，男人带着满级玩家的记忆意外重生，化身游戏中最大 BOSS， 不但获得了最终 BOSS 的至尊天赋，开启百倍伤害，还觉醒了只有玩家才有的血脉天赋。属性直接暴涨十倍。最重要的是，明明还有十八天游戏才开服，他却出现在了十万个新手村其中一个。而哪里有好东西？他记得一清二楚。巨大的喜悦占据陈宇大脑，这时突然响起叮的一声，系统初始化成功，正在检测玩家血脉天赋。一检测玩家拥有麒麟血脉，浓度百分之十。一检测到玩家为神级 BOSS 体质，至尊天赋。三道声音响起，陈宇张大嘴巴呆愣不已。麒麟血脉，前世整个吞天仅此一人，仅仅是百分之五的麒麟血脉，提升了五倍伤害，从此战上巅峰，而且还是在后期才激活。而他开局便觉醒了百分之十的血脉，而至尊天赋更加恐怖。在吞天中，玩家升级只奖励自由属性点，天赋越高，升级获得自由属性点越多。普通天赋每级两点属性，王者八点，帝皇十点，而至尊天赋每次升级足足有二十属性。现在他一个人不只拥有麒麟血脉，还拥有至尊天赋。他一念一动，人物属性面板浮现，陈宇等级 L V 幺，职业五，生命一千，法力五百，攻击五一百。法一百，防御五十，天赋至尊每升一级加二十点属性，血脉百分之十，麒麟血脉可提升十倍伤害，血脉浓度每提升百分之一，可增加一倍伤害，最高一百倍伤害。幸运石，陈宇看着面板，心脏狂跳。一般玩家在一级时，总属性点达二十以是逆天，自己刚出来便是八十点，整整四倍。陈宇嘴角上扬，他的目光最终停在一百倍伤害上面。如果提升为百分之一百的麒麟血脉，那时谁能是我对手？好半天，陈宇才平复心情，而一旁陈琳在房间来回踱步。陈琳是游戏 boss 陈宇的妹妹，此刻正看着陈宇，满脸忧愁。冯博，怎么办呀？陈宇他脑袋烧坏了，现在还在发愣。陈琳看到陈宇一直发愣，还以为他脑袋烧坏了，于是在想要不要去去弄一张狼皮回来给他取暖。听到狼皮两个字，陈琳一阵惊颤，那不是要杀狼？此刻他嘴角上扬，杀狼没问题，我来。这一声直接把两人吓个半死，还没等两人反应过来，陈宇已经消失在门口。冯清按住剧烈跳动的心脏，陈琳反应过来，迈开大步直接跑到门口，却见陈宇只留下一个模糊的背影，很快便。便消失不见。陈琳担心极了，拿起一把柴刀，也直奔村后深山而去。而在陈宇这边，他望着围拢而来的野狼，嘴角一扬：“野狼，种类野兽，等级 L V 幺，攻击务实，血量一百分之一百。这点攻击与血量，只怕都挨不了自己一拳。”狼王呼唤群狼包围陈宇，陈宇不闪不避，右腿一蹬，身如炮弹，直奔狼群中。一只野狼直接扑在陈宇身上，对着他脖子张嘴咬去，啃咬一阵的结果却是牙齿直接崩坏掉落。陈宇没动，任由这些野狼攻击。Miss Miss。随后陈宇拳如旋风，快速挥动，负一千，负一。千，丁经验加一，丁经验加一，一拳一头，所有野狼接近倒在血泊之中，地上遍地都是尸体。狼王见陈宇如此凶猛，转身就跑。陈宇嘴角上扬，一下挡住了狼王去路，接着一拳轰去，负一千，丁经验加十，这十倍伤害果然够牛。狼王也被我一拳轰死，这要是其他玩家知道，只怕极度死了。陈宇望着冒起点点白光的尸体，白光代表着有东西爆出。丁银币加二，丁野狼皮加一，三十张野狼皮，八十个银币，收获还不错。这个冬天有这些足够了。小林，这下你会大吃一惊吧？陈宇看向经验条，经验值百。百分之四十，陈宇双眼透出无穷金光，他直奔后山深处，一路上所到之处寸草不生。野狼白熊一只只倒下，不停给陈宇贡献经验。看着飞整的经验条，陈宇嘴角上扬。丁等级加一，丁恭喜陈宇成为吞天第一个升级的玩家，奖励破甲比手加一，自由属性点加二十，幸运加五。果然是这样，获得吞天某些第一都有特殊奖励。二十自由属性点有多重要？言语无法形容。就算是至尊天赋升一级，也才二十自由属性点。开服之后，这二十点自由属性点对普通玩家来说，那是升十级奖励的属性点，而幸运越高，运气就越好。其三，那就是随机奖励，难度越高的第一，获得的随机奖励越高，甚至还可能获得传说中的神器。前世很多玩家为赌一个全服第一，就为了这个随机奖励不惜一切代价。不过现在既然整个游戏只有我一人，那么我尽量把游戏前期第一都拿到手。接着他打开背包查看破甲匕首属性，破甲匕首品阶四品子，属性一物攻加三百五十，属性二减少目标防御五百。备注 L V 幺零以上可以装备，四品装备，陈宇。看着紫光闪耀的匕首，不由瞪大双眼。十级便能装备，这运气简直是没得说。收回激动，陈宇把这个剑装备放在绝对背包，以免死亡掉落。玩家一共两个背包，普通背包与绝对背包。绝对背包很小，只有十格，想要扩展一格就是一万金币。就在这时，突然前方传来一声女孩的尖叫：“救命啊！”陈琳不要命的逃窜，在他身后，一只三米高的巨熊疯狂追击，巨熊一跃而起。陈琳被震得摔倒在地，眼看着陈琳便要被撕成碎片，陈宇出手了，一声巨响，巨熊噔噔直退，重重摔于地上。他望着陈琳，一脸担忧：“小琳，你没事吧？”陈琳呆呆望着陈宇，伟岸身躯，一时之间没有回过神来。哥，直到陈宇连叫几次，他才反应过来，被陈宇一把拉起。别怕，看我的！陈宇回头望着巨熊，嘴角微微一扬：“灰熊王，种类 BOSS， 等级 LV 五，攻击物110。血量 4,000。描述生活在深山里的王，拥有强大无比的攻击，最好别去招惹。”
，看到 BOSS 属性，陈宇微微摇头，这也算是强大无比的攻击。不过对于普通玩家来说，确实如此。击杀第一个 BOSS 的玩家，又能获得特殊奖励，不知道这次我能获得什么。灰熊王看到陈宇贪婪的目光，身体一颤，原本气势瞬间荡然无存。陈宇迎上灰熊王，便是一顿狂轰滥炸，负九百七十，负九百一十八，几拳下去，灰熊王不甘倒地，丁等级加一，丁，恭喜陈宇成为吞天第一个击杀 BOSS 玩家，奖励经验加二零零零，自由属性点加二十。幸运加五，丁等级加一，丁等级加一。这一次直接奖励经验，让陈宇连升五级。打开人物属性面板，陈宇不由一惊。陈宇等级 LV 七，职业五，可加属性160天赋至尊，血脉 170% 血脉，幸运20他现在竟拥有160点自由属性，我有10倍伤害，打怪轻松，属性均衡对我十分重要。那我就平均分配吧。陈宇把160点属性全部平均分配，四样属性每样各种40点。再看人物属性，血量来到了 3,000 攻击 300， 防御150现在没穿任何装备也是如此恐怖。良久，陈宇才收回心情，低头看向灰熊王的尸体。只见灰熊王尸体上绿光闪耀，丁银币加五百，丁猎人长靴加一，猎人长靴品阶普通绿色，属性防御加十二，移速加四十。描述：专为猎人打造的长靴，行走深山，如履平地。备注 ：LV 五以上方可装备。运气不错，竟然爆出二品装备。不解释，装备。稍微走了几步，整个人感觉身轻如燕，速度加快不少。陈林围着陈宇，不停转圈打量，时而摸摸这，时而捏捏那，那双眼睛透出无法置信之色。地上那头比几头肥猪大的灰熊王尸体，却在强烈刺激着他的神经。哥，他真是你杀的？陈林问道。听到这话，陈宇嘴角上扬，一甩头发，那是自然。崇拜，惊讶，无尽的情绪不停涌起。陈林喜极而泣，一下扑进陈宇怀中。太好了，哥，你终于不是废材了。小林，别哭，以后有个保护你。抚摸着陈林的秀发，陈宇轻声安慰。良久，两人分开。小林，我是该回去了。说完，千斤重的灰熊王尸体被陈宇一下扛在肩膀上。接着，他另一只手拉住陈林，迈开大步，直朝村里而去。身若千钧，陈宇每一步都震得地面嗡嗡作响。罗木村村口，轰！后山小路传来一阵阵轰响，地面嗡嗡直抖，滚滚烟尘罩满小路。不好，妖兽来了！快，防御，备战！紧急叫喊不停响起。很快，号角吹响，一个个身着铠甲、手拿长剑、长矛等武器的男子守在村口，一副视死如归的神色。村口高台，一个个弓箭手剑搭弦上，凝神以待。整个场面如临大敌，什么事？正在这时，一个魁梧的大汉走到村口，大声吼道：“他肌肉虬结，看一眼都让人心惊肉跳。”在大汉身后跟了十几个混混。回少爷，妖兽来袭！一个村民飞速跑到大汉面前，毕恭毕敬，手指远处烟尘，一脸忌惮。妖兽！大汉望着远处，眉头微皱，接着回头望着这个村民：“你是说后山有妖兽来袭？”“对，对你个大头鬼！”大汉对着村民便是一巴掌呼了下去，打得他眼冒金星，流血不已。你，大汉目光一扫，其他村民纷纷低头，不敢正视。后山只有野兽，何来妖兽之说？你们在蛊惑人心，小心我就地正法。大汉带有一股不容置疑的气势，望向烟尘，双眼之中金光闪耀。轰，声音越来越近。很快，陈宇两人来到村口，看到是陈宇两人，所有人皆是呆了。那张大的嘴巴完全可以塞下好几个鸡蛋。我的天啊，那是灰熊王，竟然被陈宇杀了！这肯定是做梦，就那个废物，怎么可能杀得了灰熊王？如果不是那千斤重的灰熊王，他怎么扛得动？惊讶之声久久不绝，大汉目光紧紧盯在陈宇肩上的灰熊王尸体之上，眼里尽是贪婪。太好了，正好今天准备去猎杀妖熊王，没想到这小子提前一步，我不用担心了。这妖熊王正好可以给我父亲庆生。这么一想，大汉嘴角上扬，带着一群混混，迅速把陈宇两人团团围住。夏侯惇，你们想干什么？陈林看着夏侯惇，脸上尽是畏惧，抓着陈宇的手也在微微轻颤。想干什么？夏侯惇微微一笑，给手下一个示意：“扫把星，你问我们干什么？我来告诉你，杀了我们老大养的宠物，还想问我们要干什么？谁给你们的胆子杀我们老大的宠物？”识相的立即把灰熊王尸体留下，同时赔偿两百金币。这事情就这么算了。一个尖嘴猴腮的光头对着陈林不停叫嚣：“夏侯惇，你还要不要脸了？”陈林气的身体微微颤抖，气势上涨不少。哈哈，一群混混听到这话，不由大笑起来，如同听到最好笑的笑话一般。陈宇双眼杀机一闪。冷冷看着四周众人，轰！他把灰熊王尸体丢于地上，往前走上两步，双眼死盯光头。如若不然呢？如若不然，你杀死，扫把星，烧死！轰！负三千二百二十二，一声巨响，夹杂着一串飘红的数字。光头男子被陈宇一拳轰破脑袋，身体软软倒下，惨死当场。陈林呆了，夏侯惇愣了，一群混混吃了，一众村民都傻了。说杀便杀，不留余地。他不知道这些混混都是村长的亲戚吗？再说了。夏侯惇还处在原地，这是要与夏侯惇对着干吗？完了，这下陈宇完蛋了，这完全是不死不休的局面了。可怜的孩子，冯清，他有什么好可怜的？
，他收养了扫把星，活该有今天的下场。村民低声谈论，纷纷摇头。夏侯惇与这群混混回过神来，不由怒气上涌，愤怒燃烧一切。陈宇，今天我定让你不得好死。陈宇，待会被我擒住，我定把你的肉一点点割下。周围混混不停叫嚣：“哥，我们快逃吧！”陈琳拖住陈宇手臂，低声说道：“小林，别担心。”陈宇轻轻拍了拍陈琳的手，转身回头往前走几步，直接瞪着夏侯惇。夏侯惇。立即给我妹妹磕三十个响头，然后拿出两万金币赔偿。今天这事就这么算了。”陈宇冷冷说道。听到这话，所有人一呆，如同看着怪物一般。夏侯惇以为自己听错了，不由掏了掏耳朵。接着他怒极而笑：“哈，如若不然呢？”夏侯惇说道：“如若不然，你死，你们都得死。”打脸，狠狠打脸。刚刚说出的话，立即便扫了回来。夏侯惇胸口剧烈起伏，咬牙切齿：“好，挺好，上，杀了他们，生死不论！”夏侯惇大吼一声。十几个混混如同饿狼一般，拿出各种兵器，直扑陈宇二人而去。陈琳一见，大声尖叫。陈宇把他挡在身后，他才安心不少。十几把武器一齐朝陈宇攻来，叮，火光四溅，如同打在金属之上。所有武器皆被陈宇手臂挡住。啊！一声怒吼，拳如旋风，陈宇拳头急速出击，轰在兵器之上。砰！兵器碎片四处飞溅，碎片击在混混身上，血花飘溅。负一千二百一十一，负两千一百一十一。一连串飘红的数字亮起，几息不到，所有混混皆倒地不起，躺在地上不停哀嚎。陈宇并没有因为混混重伤而放过他们，他冷冷看着这些人，眼里只有三个字：都该死！谁敢辱我，百倍还之！欺人又夺我性命，我又何尝不能灭杀的？死！一拳轰下，红白之物飙射，脑袋扁平，负三千七百二十二，负三千七百三十一。丁，经验加一百。丁，经验加幺幺零。一连串声音响起，杀人。比杀怪经验多十倍。很快，陈宇又升二级，达到九级，所有混混都变成一具无头尸体，倒在血泊之中。死！所有人是凉气倒吸，身体呆愣。刚才一切就发生在瞬息之间，众人只感觉眼前一花，十几个混混便横死当场。这份实力，这份胆量，这份果敢，他们看向陈宇的目光由惊变恐，接着又变敬畏。我的神啊，说杀就杀！看他实力，至少二十级了。我看不止，肉身强大到这种程度，至少三十级了。不会吧？难不成他还敢杀夏侯惇？他可是村长的儿子。陈宇没理会众人惊讶目光，他一步步朝夏侯惇走去。在他眼里，皆是杀意。你你，夏侯惇回过神来，呆呆看着遍地尸体，一时语塞。陈宇看着夏侯惇，目光冰冷。夏侯惇，等级十八，生命五五零零五五零零，攻击物一百五十二，防御二十四。描述：罗木村村长夏侯峰之子，其哥哥夏侯霸是骑士，因为这两种身份，在村里欺男霸女，无人敢伸张正义。看到这个面板，陈宇很快想到夏侯惇的一切。陈宇清楚记得，前世夏侯惇便是罗木村的村霸，他仗着父亲是村长，且实力不低，欺男霸女，无恶不作。前世陈宇因有事外出，陈琳被夏侯惇被逼迫逃至隐木森林，引起魔族注意，魔族爪牙一步步引他变成魔族。结果在吞天第二序曲神龙之战时，陈琳化身修罗魔煞，成为第二 boss。最后，陈琳被玩家杀死，而陈宇呢，本该是圣殿之主，拥有无上正义。因陈琳之死，对玩家产生愤恨情绪，一夜之间化身修罗，把所有至尊圣骑通通变成修罗骑士，大肆屠杀。那段时间完全是玩家的噩梦。至今想想，陈宇都觉得自己那么可怕。既然重活，就不能再让妹妹受到半点委屈。这个夏侯惇必死。陈宇，你死吧！夏侯惇一声大喝，手拿大刀直朝陈宇斩来。陈宇神色没有半分变化，眼中冰冷一片。他轻轻抬起右手，朝上抓去。叮，一声响起，火光四溅。急速落下的笨重砍刀被陈宇一把抓住，任由夏侯惇如何使力也无法抽回。放手！夏侯惇青筋直冒，咬牙大吼。砰！陈宇拳头如风，一拳轰在夏侯惇脸上。负三千六百一十一，一道飘红的数字亮起。夏侯惇身体噔噔直退，牙齿如冰雹一般洒落一地。一拳重伤夏侯惇，十倍伤害，恐怖如斯。陈宇走到夏侯惇面前，居高临下看着他：“你、你、你想干嘛？”夏侯惇满脸惊恐，说话不清：“干嘛？”陈宇满脸冷笑。一脚狠踩在夏侯惇脸上，不停摩擦。你不是要我交出灰熊王尸体吗？不是要我死吗？啊！夏侯惇满脸是血，连连惨叫，模样极其凄惨。我倒要看看，到底是你死还是我死！别这样瞪着我，今天谁来也救不了你。负二百二十二，负一百五十五。几脚下去，夏侯惇血量见底，到了濒死边缘。不，别别杀我！夏侯惇满脸惊恐。凭什么？陈宇冷冷说道。凭我是村长的儿子。夏侯惇一口气说完。陈宇，你很厉害。我佩服，不过你也很清楚我父亲有多强，杀了我对你没有任何好处，相反，甚至引祸上身。夏侯惇一鼓作气，不停劝谏。
，嘴角扬起一抹冷笑：“小子，先让你嚣张一会，待会我定然一点点撕碎你。”夏侯惇暗道，看着陈宇在犹豫，夏侯惇不顾剧痛，竟然笑了起来。下一秒，他就能看到陈宇示弱，向自己求饶。然而，下一秒等来的却是陈宇冰冷的声音：“你威胁我，死吧！”陈宇说完，挥起右拳，直朝夏侯惇脸上打去：“不要，住手！”正在这时，四周村民同时喊道：“陈宇，住手呀！不能打。”再打他就死了。一个老者走上前来，声音悲痛，如同打的是他一般。陈宇回头一望，冷眼一扫，瞪得老者连连后退，脸上冷汗刷刷而下。陈宇真不能杀啊！他父亲是村长，他哥是骑士，你杀了他，会给村里带来灾难的，村里定会遭受灭顶之灾。老者声音悲痛，眼泪落下。呵呵，陈宇收回拳头，双眼紧盯老者，一步步走到他面前，一把抓住他的脖子，直接拎了起来。给村里带来灾难，关我何事？我们受欺负的时候，你你们在哪里？啊！就因我们是孤儿，你们就可以随意欺负。说完，陈宇一拳轰出，负八百八十八。老者身体倒飞而出，重重坠地，躺在地上哀嚎不已。他应该庆幸陈宇没尽全力，如若不然，这一拳他呜呼哀哉。陈宇冷眼一扫，神色冰冷，不怕死的，尽管来阻止。这一眼吓得一众村民身体发颤，纷纷低头，不敢与之正视。陈宇，难不成你还真敢杀我？夏侯惇望着陈宇，嘴里冷笑，呵呵。陈宇说完，扬起拳头，直轰而下，住手！正在这时，一声大喝震得四周嗡嗡直响。循声望去，所有人一愣，只见一个手拿狼牙棒的壮汉快速而来，在他身上穿着一件铠甲，铠甲之上绽放出缕缕蓝光，极其引人注目。在他身后跟了几十个手，持长枪的私家卫队。爹，见到这个壮汉，夏侯惇露出异样的惊喜，龇牙咧嘴，挣扎起身。壮汉站在十米之外，居高临下看着陈宇：“放开他，我可以给你们两人一个痛快。”声音威严，不容置疑，那种霸气直压陈宇。呵呵，陈宇微微一笑，望着那个壮汉夏侯风，你是在威胁我？就是，那又如何？强势，冰冷，不容拒绝。可是他用错了地方。夏侯风，你这招对我没用。说完，陈宇低头望着夏侯惇，我说了，今天谁来也救不了你。庶子，而敢！不，爹，快救我啊！我不想死。不，然而没用，一拳轰下，夏侯惇脑袋崩裂，横死当场。静，死一般的静。无穷杀意滚滚而起，似要撕裂一切。杀了！陈琳呆呆看着，一时无法相信，心中既有爽快，又有担忧。他盯在陈宇后背，伟岸身躯镌刻在他脑海。天啊！他真的把夏侯惇杀了！这这小子当着夏侯风的面杀了他儿子，完了，只怕整个罗木村都完了。一众村民喃喃自语。夏侯风嘴角抽搐，看着夏侯惇惨死模样，两条怒气自脚底直窜而上，在他胸口不停盘旋。他脸色涨红，胸口起伏剧烈，拳头紧握，关节炸响。怒，暴怒，杀！私家护卫队未等夏侯风发话，拿起长枪直扑陈宇而来。小玲，你先躲远点。陈宇回头望向陈玲，眼里满是溺爱。嗯，陈玲乖巧的往后退去。哼，陈宇冷哼一声，不退反进，直扑卫队而去。叮，长枪形成防御阵，陈宇极难近身，每一击轰在陈宇身上，冒起阵阵火光，同时也在他头顶飘起一串红色数字：负三十三，负二十一，负二十一。伤害不低，就算陈宇有三千多血，不到几息便掉血近半。这样下去，不用夏侯风出手，自己便被这些小喽啰就干倒了。拼了！陈宇怒吼，没有任何防御，直接抓住一把长枪，用力一拉，瞬间把一个卫队拉到身边。紧接着，雷霆一拳，轰！这一拳使了全力，直接撞破空气，把卫队头盔轰得稀碎。他的脑袋也被轰得变形。砰！卫队倒地，惨死当场。叮，经验加二百。叮，等级加一。连续两声。同时响起，陈宇一愣，内心大爽，刚才失掉的血全部回满，二百经验够高的，相当于我杀二百只一级怪了。陈宇双眼放光，如同看向一堆经验，没有任何防御，直接冲在人群中，以同样手法不停攻击，几招下去，再次轰死几人。不过卫队也不是傻子，几次下来，这招失去作用。每一次谁看到陈宇要夺长枪，他们立即放手，退到一边，根本不给陈宇机会。还剩下一千二百血，还差三百二十点经验升级，拼了！说完，陈宇用力一蹬。一跃而起，身如炮弹，重重落地，不偏不倚，正落人群中央。轰！两拳如同雷霆，直接轰出。两个卫队不敢倒下，横死当场。丁，经验加二百。丁，经验加二百。丁，等级加一。血量回满，生龙活虎。把属性平均分配后，防御达到二十一。这些卫队最高攻击也就二百一十。从此刻开始，他们使用普通攻击已然无效。陈宇如同虎入羊群，疯狂攻击，长枪如影，不停攻在他身上。除了冒起阵阵火光，留下一串 miss， 再无其他。
，陈宇每一拳都能轰死一个卫队。夏侯峰看着这一切，脸上面无表情，不知道他在想什么。那些卫队的死对他来说无关紧要，他在等。这小子有古怪，越打越强。大家分兵两路，你们六人去抓扫把星，用他来威胁他；其他人给我制住他！轰！一声巨响，刚才发出这声命令的卫队直接被陈宇轰碎脑袋，横死当场。这一刻，他彻底怒了。敢打陈林的主意，哪怕你是天皇老子，你定饶你不得！他在原地留下道道残影，六个卫队刚刚迈开脚步，便被他轰死当场。丁，经验加二百。丁，经验加二百。丁，等级加一。一连串系统提示音不停响起。杀掉这些卫队，陈宇再升二级，达到十二级；升十三级，需要三千经验。四周卫队尸体之上冒起白芒与绿芒，代表着有一品、二品东西爆出。不过，陈宇此刻没心思去查，他望着夏侯峰，眼里尽是忌惮。夏侯峰。等级、生命、攻击、防御、描述，全是问号。这说明夏侯峰至少比自己高二十级，无法查看。对付三十二级以上 NPC， 说实话，心里发怵。不过事已至此，唯有一拼。小子，你确实是个天才，再让你成长一段时间，确实很可怕。不过我这人最喜欢杀的便是天才。今天谁来也救不了你，我要让你受到全世界最痛苦的折磨。我要把你关进血牢，让血虫一点点腐蚀掉你的心智，吞噬掉你的肉体。夏侯峰一步步走上前来。眼里恨意浓烈，夏侯峰，你今天必死！陈宇伸出一个中指，直接朝下，轰！陈宇一拳轰出，直接撞破空气，震起阵阵涟漪。这一拳正中夏侯峰后背，夏侯峰身体噔噔连退，头顶飘起一道数字，负二百一十一。夏侯峰呆了，陈宇愣了，两人大眼瞪小眼，相互瞪着，眼里透出无法置信之色。我后背竟然传来隐隐作痛，这小子肉身竟然如此强悍，没想到他竟然把我轰退了。看样子。我不想全力都不行了，夏侯峰暗暗想着，一脸戒备，竟然只掉二幺幺滴血，我不是十倍伤害吗？我感觉我像一成伤害。这么看来，那他防御至少也是四百。最可怕的还是那个血条，竟然没有半点减少。陈宇满脸戒备，不敢丝毫大意。呼，夏侯峰动了，用力一吼，全身上下浮起一团土黄色气流，把周身照个通透。接着，他身如炮弹，落地之后直接朝陈宇轰来。跑！见到这个拳头，陈宇哪敢应接，疯狂闪躲。轰！然而晚了，这一拳正好轰在他身上，负八百九十九，一串巨大红色数字飘起。这一招，陈宇受伤不轻。哥，陈林站在远处，声嘶力竭的叫喊：“我没事。”陈宇挣扎站起，对着陈林挥手示意自己没事，丝毫没注意身后。呼，夏侯峰如同鬼魅一般，无声无息出现在陈宇身后，眼里尽是不屑。他化拳为掌，直接砍向陈宇后脑，似要把陈宇击晕。不，陈林大吼，眼看着手掌便要砍在陈宇脑袋之上。正在这时，陈宇眼里闪出一道杀机，手中突然出现一把冒着紫光的匕首，对准夏侯峰的喉咙一下刺了过去，速度快到不可思议。夏侯峰先一愣，接着透出一缕不屑，就凭一把匕首也想。话没说完，他头皮一炸，整个人颤抖起来，无比的恐惧涌遍全身。退，逃。然而晚了，一切反应都迟了。不，夏侯峰瞳孔收缩，只能看着自己撞到匕首之上，无能为力。噗呲，破甲匕首刺破他身上黄色气流。紧接着，一下没入脖子之中，定致命一击，负八千二百。一击，夏侯峰血量掉半。一招，夏侯峰重伤。他捂住自己的脖子，让鲜血不要流出。然而，没用，负二百，负一百二十四。每流一滴血，都代表着他生命在流失。这一刻，他彻底慌了，赶紧从身上摸出一瓶药，往嘴里倒去。只是陈宇岂能给他机会？身如疾风，一把夺走药瓶。丁，疗伤药加一。你，夏侯峰手指陈宇，嘴里吐出的都是鲜血泡泡。他根本说话不清，死吧！陈宇声音冰冷，举起匕首对着他的眉心刺了下去。你敢？不！任由夏侯峰挣扎、尖叫不甘。然而结果一样，他的头骨如同豆腐所做，被匕首一下灌入其中。叮，经验加四八零。咚！夏侯峰软软倒下，最后头朝陈宇轰然倒地，横死当场，死不瞑目。死！凉气倒吸，四周村民身体瑟瑟发抖。陈宇目光一扫，一众村民如同丧家之犬，快速奔逃。快跑！这罗木村不能待了。是啊，这小子说杀便杀，完全一个杀人狂魔。他肯定克我们怎么欺负过他的。就算他不杀我们，等夏侯霸回来，我们也是必死无疑。快点跑！我听说夏侯霸已经在回来的路上，想必一个月之内必会达到罗木村。村民一哄而散，各自归家，收拾细软，开始逃亡。原地剩下的除了遍地尸体，便是陈宇与陈玲，另外还有一个老者。陈宇看着这个老者，很快便从记忆寻找到，这是整个村子唯一对陈宇还不错的老人——冯清。孩子。你快跑吧，夏侯霸回来了，你绝对活不了。”冯清说道。“冯伯，谢谢您，不过这事您不用担心。”陈宇说道。
。哎，冯清叹了口气，走往家中收拾细软，整理背包，跟着大部队一起走了。望着冯清，陈宇微微摇头：“冯伯，希望你能没事。”哥，陈林急速而来，一下扑进陈宇怀中，感应到陈林微微颤抖的身躯，陈宇抱着他，一阵安慰。好半天，陈林才恢复平静。哥，现在怎么办？小林，别担心，有哥在，就算夏侯霸回来，我也会保护你的。陈宇拍了拍胸脯：“哥，我怕。”夏侯霸可是骑士，陈林说道。骑士又怎样？他还不过是个人。你放心，来一杀一。你先回家做点吃的，我肚子有点饿了。陈宇摸了摸肚子，说道：“好。”陈林点头，快速而去。看着陈林的背影，陈宇放松的神色瞬间变得无比凝重。骑士可不是说杀便能杀的。不过事已至此，只能想办法。收回心情，陈林看着遍地光芒，开始拾取东西。丁，银币加120。陈宇把所在装备、银币等拾取起来，最后目光停在一件三品装备上。勇士铠甲、勇士套装五分之一，品阶三品，蓝色，属性防御加120力量加12描述：勇士佩戴的铠甲能在万军之中抵挡攻击，护住全身。备注 ：LV 1 5级以上方可装备。套装属性：及其三件，物攻加30体质加10幸运加2。及其四件，物攻加50体质加15幸运加3。及其五件，物攻加100体质加25幸运加5。套装竟然是蓝色套装，这样看来，我将是第一个收集到套装的玩家。陈宇看着装备介绍，心脏砰砰直跳，没想到真的把夏侯峰身上的铠甲给爆了出来。刚才与夏侯峰打架时，自己故意不刺破铠甲，为的便是不爆出一件废品。如若不然，在破甲匕首面前，轻而易举便能刺破。在吞天中，每个地图都拥有套装，获得后便可激活套装属性。但开服之后，想要获得一件套装，需要花费巨大代价方能集齐。不过，这第一套装备我收集定了。陈宇暗暗握紧拳头，收回目光，往家赶去。事业。陈宇躺在床上，暗暗思考，没想到自己竟然穿越到吞天游戏中来了，而且还是 BOSS 体质，这感觉很不真实，又很真实。因为这一切，说是游戏，其实都是真的。这个游戏代表一个世界，一方天地。到了后期，玩家不再受神力保护，无法复活。既然重活，绝不能像上辈子那么窝囊。那三样，我必须获得。那三样，代表一个地方，一件神器，一只宠物。陈宇暗暗握起拳头，双眼透出熊熊火焰。这些，对于现在的他来说。还太远，如今之计，先解决眼前危机，那就是夏侯霸。夏侯霸那是骑士，实力至少也五十级，完全是他现在无法对付的。升级，赶紧升级，多获得装备，这样才有一战之力。再不行，先逃离这里。如果这样的话，那宠物与神器铁定与我失之交臂，绝对不行。夏侯霸，哼，在我十倍伤害面前，我倒要看看你能强到哪里去。这么想着，陈宇心情好上不少。他望着对面床上的陈林，思绪飘飞。陈林。之所以能成为神龙之战第二 boss， 主要是因为他体内拥有天凤血脉，一旦激活，实力无比强大。尤其到了后期，天凤之火那可焚灭一切，很多装备根本挡不住天凤之焰的焚炼，被直接融成铁水。现在血脉还没激活，她还只是一个普通的女孩。哥，你也睡不着。忽然，陈林睁开双眼，望着陈宇：“是呀。”陈宇点点头：“哥，全村人都逃了，就连冯博也逃了，我们还待在村子里。”陈林问道：“不。”陈宇轻轻摇头：“明天。”我要去帮你激活血脉，激活血脉。陈林疑惑：“小林，睡吧，明天你就知道了。”陈宇说道。嗯，陈林点头，乖巧闭上双眼，睡了过去。小林，你放心，我肯定会通过他考验，让他为你激活血脉。就不知道激活隐藏任务会不会获得特殊奖励？特殊奖励是吞天一种奖励玩家的特殊机制，如第一个打败 BOSS 的，第一个收集套装的，第一个。在陈宇的记忆中，大概有上百个。特殊奖励只有第一名才有，也就是说，第一吃肉，第二连汤都没得喝。每种特殊奖励都会奖励二十自由属性点，五点幸运。另外还有随机奖励。今天自己已经获得两个第一，两种随机奖励便是紫色装备、破甲匕首与两千经验。别小看这两千经验，在二级的时候那是相当的高。吞天中普通怪物击杀获得的经验与他等级相等。如果玩家等级高于怪物，那他击杀怪物后获得经验是怪物等级高出等级星号二。打个比方，怪物十五级，玩家二十级，那获得的经验就是十五，二十杠十五，星号二等于五点。一旦达到23级，那就是没有任何经验。这个机制就是防御级高玩家杀级低的怪物。吞天中的一切机制，陈宇了若指掌。我提前这么久开局，定要占尽先机，多多获得特殊奖励。还有那三样，除了我，谁也休想获得。越想，陈宇越来越困。他望着天花板，喃喃自语：“就不知道我获得考验之后，会不会给我意外惊喜。”很快，他便睡了过去。第二天，陈宇早早醒来，起床之后发现陈林已经做好早餐。陈宇吃早餐啦，看到陈林忙碌的身影。陈宇眼里透出浓浓感动，一直以来都是陈林照顾自己，自己这个做哥哥体弱多病，一直给陈林添麻烦。想到这些，陈宇一阵愧疚。小玲，你
你就不能叫我哥吗？老是叫名字，显得我们很生分。”陈宇说道。陈林扬起秀美的脸，哼，我们是亲兄妹吗？让我叫你哥。听到这话，陈宇暗叹一声，确实如此，自己与陈林并不是兄妹。十年前，陈林流落于罗木村，被村里一对老夫妇收养，本来一切都挺好。然而有一天，陈林因血脉之力发作。造成大火，烧死了这对老夫妇，村民便把陈林当成灾星，狠狠打骂、驱赶，差点就死了。那时陈宇同病相怜，便收留了陈林。从此，两个孤儿相依为命，大部分时间都是陈林在照顾他。这些都是从原主人记忆中获得的。而陈林真正的身份，那可是……想到这里，陈宇连连摇头。小林，昨天你还叫我哥来着？昨天是昨天，今天是今天，快点吃饭了！真是个大懒虫，每次都要人叫。吃完早餐，陈宇伸了个懒腰，收拾背包，拉着陈林便出了门。哥，我们要逃到哪里去？陈林问道。隐木森林，陈宇说道。啊！听到这话，陈林脸上惊讶连连。哥，那里有妖兽，不能去。别怕，哥会保护你的。这话如同一粒定心丸。陈林乖巧点点头。隐木森林在罗木村西边五公里之外，里面遍地都是妖兽，每一只实力很强，暗月幽狼、狂暴棕熊，简直是不胜枚举。这可是一个练级的好地方。两人进入隐木森林，四周便暗了下来，头顶阳光全被树叶遮挡，穿透不下来。哥，妖狼！陈林大叫。森林四周布满绿莹莹的幽光，陈宇目光一扫，这些狼的属性全部浮于眼前：暗月幽狼，种类妖兽，等级 L V 1 5攻击物125血量13001300。描述：生活在隐木森林的一种妖兽，他们会结伴行，每当月食之日，实力会成倍增加。就这点血，陈宇微微一笑，不由一阵摇头。他记得前世为了杀这些暗月幽狼，用尽不少力量，那时单对单。自己都会失掉半管血，问题就是暗月幽狼会叫，死前定会引来一大片。自己为收集妖狼皮，不知道死了多少次。不过这都过去了。小林，别怕。陈宇轻轻拍了拍陈林的手，拉着他突然加速。好，所有暗月幽狼全部动了，不断嘶吼，朝陈宇两人扑来。陈宇不慌不忙，拿起破甲匕首，对着周围便是一阵横扫。负七千七百五十五，负七千七百三十二，一连串红色数字飘起。这些暗月幽狼前仆后继，一直直倒下。叮。经验加十，丁，经验加十。系统提示音，如同奏起美妙乐曲。上百只妖狼全部横死当场，变成经验。哥，陈林呆呆看着陈宇，眼中满是崇拜。昨天他就发现陈宇不一样了，那时他怀疑自己是在做梦。今天看来，这一切是真的。陈宇已经不是那个病殃殃的小伙子，现在他是真正的勇士。小林，别这么看着我，先收集妖狼皮，这可全是钱呀、啊。陈宇说道。嗯，两人速度飞快，不到半小时，收集完成。整整五十六张妖狼皮，五百二十一个银币，算上昨天，陈宇现在已经有二斤五百三十二银，一斤等于一千银。哥，好多妖狼皮啊，每一张都能卖一百个银币。陈林说道。嗯，没错。陈宇点点头。五十六张妖狼皮卖到杂货铺，那至少也是五斤六百银，相当于自己已有八个金币。不过罗木村全村迁移，杂货铺、铁匠铺什么都没有了，只差两千经验就能升级了。这地方真是升级的好地方。我们继续。陈宇说完，拉着陈林在隐木森林里狂奔。耳边传来呼呼的风，时间飞快，转眼便是两天。这两天里，陈宇贯穿整个隐木森林，终于达到目的地。当然，两天来杀了不妖兽，等级已达十五级。现在，在他面前站着一只五米高的巨兽，全身金光闪耀，散发着滔天气息。他正是隐木森林里的王世日金狼。世日金狼，种类 BOSS， 等级 LV 2 0攻击物攻388血量120000120000。描述：生活在隐木森林的王，速度极快。能吞噬日精，进入狂化状态。看着眼前的 BOSS， 陈宇微微皱眉。攻击不强，但血量很厚。小林，你退到一边。陈宇说道。陈林乖巧点点头，往后退去。在他脸上甚是平静。一路以来，陈宇大肆杀戮的身影深深扎在他心中。只要有陈宇在，没有任何妖兽能伤到他。愚蠢的人类，屠杀我的子民，接受我的怒火吧！是日精狼口吐人言，用力一跃，掀起一阵狂风，直扑陈宇而来。来的正好。陈宇不闪不避。手中匕首直接刺在噬日金狼头顶，负六千八百五十五。五，噬日金狼发出一声悲鸣，利爪直接抓在陈宇身上，负一百二十二，负一百二十五，一下掉血二百多，对于五千生命的陈宇来说根本不算是事。哼，陈宇冷哼一声，挥动匕首与噬日金狼硬抗，相互对杀。因为加了敏捷，陈宇攻击速度比噬日金狼快了两倍不止，负六千八百八十八，负六千七百二十一，负一百二十一。飘红数字自一人一狼头顶相互冒起。十刀下去，噬日金狼掉血过半，而陈宇才掉几百滴血。好，噬日金狼一跃而起，远离陈宇，站在远处，愤怒瞪着陈宇。该死的人类，怎么会这么强？噬日金狼口吐人言，龇牙咧嘴，全身金毛根根直立。
。这一刻，他真的怒了。好，他朝天一吼，天空阳光如瀑洒落，形成缕缕金芒，把噬日金狼团团包住。这一刻，噬日金狼气息暴涨，全身伤势恢复如初。陈宇睁眼一瞧，不由瞪大双眼。噬日金狼狂化，种类 BOSS， 等级 LV 2 0攻击物攻800血量24000024000描述：生活在隐木森林的王，速度极快，能吞噬日金。进入狂化状态，不止伤势恢复，所有属性全部翻倍。怪不得游戏前期它是一只不可战胜的 BOSS。这狂化后800点攻击，只需要两下便能把普通玩家送回复火点。而从复活点到隐木森林深处，普通玩家至少得两天。不能硬拼，我敏捷高，闪避他的攻击应该没有问题。这么一想，陈宇冲上前去。愚蠢的人类，死吧！噬日金狼两爪横扫而来，陈宇闪身一退，躲开两爪，同时急速挥动匕首，直接插在噬日金狼屁股之上。负六千七百五十五，好！噬日金狼一声惨叫，怒吼回头时，陈宇已经躲开，远远逃离。果然这样，加了敏捷就是不一样。我的速度比噬日金狼只快不慢。陈宇嘴角微微上扬，围着噬日金狼不停转圈，不时在噬日金狼身上插一下，弄得他怒吼连连，却又无可奈何。几圈下来，噬日金狼掉血一半。该死，该死！噬日金狼怒吼两声，血红双眼，四周一扫，看到了不远处的陈林。接着，他迈开腿，便朝陈林扑去。见到这幕，陈宇哪里还能淡定？牲畜，陈宇一脚蹬地，身如炮弹，一跃而起，直接跳在噬日金狼身上，一只手抓住他的金毛，另一只手拿着匕首疯狂攻击，噗呲，每一刀都带着一缕血花，负六千七百二十二，负六千七百四十五，十几刀下来，噬日金狼在不甘中倒下，呜，抽搐几下之后，噬日金狼彻底没了气息，叮，经验加幺二零零，一团蓝光在噬日金狼身上缓缓飘起，瞬间吸引住陈宇目光，三品光芒，蓝光代表爆出了三品宝物。可能是三品装备、药水、卷轴等等。带着激动，陈宇伸手一捡，金币五个，十取；中等红药二瓶，十取；金狼皮一张，十取。最后一件便是一件蓝色装备。看到这件装备的属性，陈宇眼中金光乍现。勇士之剑，勇士套装五分之一，品阶三品，蓝色，属性物攻加幺五零攻击速度加十。描述：勇士佩戴的长剑能在万军之中厮杀，不损分毫。备注 ：LV 1 5级以上方可装备。套装属性：集齐三件。物攻加三十，体质加十，幸运加二。天啦，竟然是勇士之剑！陈宇看着勇士之剑的属性，神色发呆，好像昨天爆了一件勇士铠甲。勇士之剑正好是套装，装备：左手拿匕首，右手拿长剑，身着铠甲，整个人看起来威武不凡，如同一个在冲锋在前的勇士。天啦，这是勇士之剑！陈林看着陈宇手中的剑，双眼放光。小林，你认识？陈宇问道。嗯，在村里，我见过铁匠王二画过勇士之剑的图。听到这话，陈宇一愣，很快从记忆中找到一些关于勇士的传说。五十年前，马贼横行，有一个勇士被派来罗木村，帮助村民杀光马贼，然后便消失在隐木森林里面。没想到在这里能找到他的长剑——勇士套装，其中一件铠甲正好丢在罗木村。那件勇士铠甲正是村长夏侯峰的爷爷给偷了。那件铠甲，夏侯峰每时每刻都穿着。不过昨天被自己爆了出来，有两件勇士套装了，再获得一件便能激活套装属性。看看我攻击增加了多少。意念一动，陈宇打开人物属性。陈宇，等级 LV 1 5职业无，生命 5,600 法力 2,500 攻击物 1,060 法500防御382属性力量 112， 精神100敏捷100体质100可加属性零，天赋至尊，血脉 10% 麒麟血脉，幸运20看到人物属性，陈宇嘴角上扬，心情大好。现在自己可以打出一万点伤害，前期的普通怪物基本都是一剑秒杀。忽然，陈宇眉毛一跳，赶紧把陈林挡在身后，警戒四周。嗡，一道轰鸣，直击灵魂。此刻，陈宇整个人如被恐怖怪物盯住，全身上下冷汗直流，无穷的压力似恐怖波涛滚滚而来。啊！陈宇咬牙大吼，努力坚持不让自己倒下。陈宇，等级 LV 1 5生命1 5万五千五百，法力1 2万零七百五十，攻击物3万两千一百五十，法3万两千一百五十，防御两万四千二百七十五。属性：力量 3,330 精神， 3 3 3 0敏捷， 3 3 3 0体质， 3 3 3 0 3看着属性面板，陈宇不由瞪大双眼，冷汗直流。自己所有属性都成红色，而且全是副值。问题就是，这些副值竟然还有六位数的。此刻只怕被人轻轻砍一下，便横死当场。这有多恐怖，简直无法形容。至于陈林，此刻已经软瘫于地，彻底晕死过去。定，长剑掉落于地，陈宇捂住自己剧烈跳动的心脏，对着前方躬身抱拳，见过浩然大法师。这话一出，四周一滞，前方空气一阵扭曲，哈哈，一道爽朗的笑声滚滚而来。接着
，一个身着黑袍、鹤发白须、手持长杖的老者自透明涟漪中走出。小伙子表现不错，你是第一个通过老夫考验之人。老者撸起长须，微笑点头。过奖了，大法师。陈宇再次抱拳。嗯，不亢不卑，见识不凡，天赋罕见，将来绝对是人中龙凤。不过，你怎么知道我的名字？老者疑惑。听到这话，陈宇露出一抹得意微笑。确实如他所说，眼前这个老者正是圣殿拥有赫赫威名的大法师公孙浩然。因他是公孙家族之人，理念与其他家族不同，不管什么术法，他都会去研习。加上他出众天赋，很快便占据一席之地。不过，因为理念不同，于是被其他几大家族大法师联合制裁，经常把他派出去执行任务。而在罗木村的任务，便是查探魔族踪迹。从记忆中翻找到这些，陈宇不由嘴角上扬。待陈林过来，除了练级，真正的目的便是来见浩然大法师，因为他可以帮助陈林激活天凤之体。吞天中人族激活血脉，需要到圣殿请大法师，而且花费巨大。很多玩家穷其一生才能集齐激活血脉的代价，但往往激活的是一个普通至极、可有可无的血脉。很多玩家被气到复活点，不过自己已经找到隐藏人物，只要激活隐藏任务完成之后，他就能帮助陈林激活血脉。另外，自己还有一线机会开启。浩然大法师之名如雷贯耳，在下哪能不知？陈宇说道：“马屁谁都爱听，公孙浩然也不例外。”听到这话，他满意点头，越看陈宇越是顺眼。“小伙子，你叫什么名字？”公孙浩然问道。听到这话，一道喜色。在陈宇眼里一闪即过，他恭敬抱拳，回答法师：“我叫陈宇。”陈宇，好名字。老夫问你，愿意跟我学术法吗？公孙浩然问道。大法师，我愿意。说到这里，陈宇叹了口气。不过，我更愿意成为冲锋在前的战士。愚蠢！公孙浩然大骂一声。法师的作用可以影响整个战局。一个战士如何做到？您说的没错。不过，我还是喜欢战士。陈宇说道。公孙浩然叹了口气。也罢，不过我可以让你法战兼修，你看怎么样？听到这话，陈宇露出一抹若有似无的笑容。他要的就是这句话。前世能成为法战双修，一直是他的梦想。不过，要开启这个难于登天，因为同样需要圣殿大法师才行，而且需要一件龙魂做指引。这个代价简直无法言语形容。如果自己没记错，吞天中成为法战双修之人不超过十个，而且每一个都是天赋异禀之辈。两者兼修，这不可能吧？陈宇摇了摇头，没什么不可能，你只需任我做老师即可。公孙浩然捋了捋长须，高深莫测。只是下一秒，他不由一愣，有一种上当的感觉。学生见过老师，陈宇微微抱拳，好，好。公孙浩然回过神来，微笑点头。接着，他拿出一个紫色水晶球，瓜里咕叽。公孙浩然嘴里喃喃，开始念起了咒语。在他身前，紫色水晶球浮了起来，越来越亮。一条手指大小的紫龙在里不停穿梭。公孙浩然手指一点，紫龙自水晶球钻出，瞬间没入陈宇眉心。叮，恭喜玩家开启双指属性。这声过后，陈宇发现自己有了两块职业面板，不过其中一块。已是法师学徒不可更改。天啊，老师，您对我做了什么？我感觉我的精神变强了。陈宇故作惊讶，拍起了马屁。公孙浩然脸色发白，微笑点头，故作高深。好了，从今天起，你就可以学习术法，同样也可以学习战士技能。以你现在的能力，只能学习初级术法，这些都是初级术法书，你需要努力研习，明白吗？公孙浩然说道。是，老师。陈宇点头。叮，获得技能爆裂火焰。叮，获得技能地雷奔腾。百道声音同时响起。百本初级术法技能全部送到陈宇手中，幸好背包有五百格，如何不然未必装得下。看到这些术法，陈宇眼中露出无法抑制的惊喜。在吞天中，技能除了打怪爆出，便是做特殊任务获得，商店根本没有卖的。而且技能不可复制，学习之后技能书便会消失。多谢老师，陈宇说道。这些不算什么，等你来圣城，我再教你是高阶术法。公孙浩然说完，满脸疑惑的盯着陈宇。陈宇，说吧，你来找我有什么事？老师，我想要您帮我激活妹妹的血脉。陈宇说道。听到这话，公孙浩然一眼扫去，看到陈林之后，目光发直，如同发现绝世宝贝一般。很快，公孙浩然恢复正常神色，捋起长须：“陈宇，这不是不可，不过你需要帮我一个忙。”“老师，您说。”陈宇说道。叮，恭喜陈宇成为吞天第一个激活隐藏任务的玩家，强化精华加二，自由属性点加二十，幸运加五。听到声音，看到横幅，陈宇感觉到这个世界如此美好，没想到真是如此。第一个激活隐藏任务果然有特殊奖励。他的目光停在造化精华之上，强化精华，品阶五品。作用一：使用时将消耗五千法力，生命值将瞬间补满。作用二：使用之后将净化强化状态，所有属性翻倍，持续时间一小时。备注：法力达到五千以上方可使用，使用间隔二十四小时。岂然是五品宝物，而且是两个，幸运高，果然不一样。这运气逆天至极。这宝物使用之后，不止生命恢复，而且所有属性翻倍，生命同样也将翻倍。这是制胜法宝。又是救命法宝，太好了！对付夏侯霸又多了一种手段。陈宇暗暗点头
，默默把这东西放到了绝对背包。隐藏任务：找到魔族的爪牙。任务描述：魔族爪牙一直在引木森林游荡。浩然大法师因为身份特殊，不能被魔族感应，想让勇士帮忙寻找到爪牙，并杀死他们，带回魔族的信物来见浩然大法师。奖励：血脉激活星号一，金币星号一百，按月戒指星号一。陈宇看着任务介绍，满意点头。终于接下隐藏任务了，而且任务奖励极其丰富，血脉激活的价值价值无法估算。除此之外。一百金币在游戏中的作用也是极大，更加别说还有暗月戒指。吞天中戒指这东西极难获得，除了隐藏任务外，便是靠锻造师打造。但想要打造品质好的，需要花费巨额代价。暗月戒指虽然暂时看不到属性，想来绝非凡物。这个任务值了，老师，还请您帮我照顾妹妹，我先去寻找魔族爪牙。陈宇说道。嗯，去吧。看着陈宇的背影，公孙浩然点点头。接着他一步步朝陈林走了过去。要完成这个任务，光靠普通砍怪有点艰难。我现在已经是法师学徒，我得学习一种群攻术法。这么多技能书，我该学哪种？就学这个地雷奔腾，这是范围技能。陈宇看到地雷奔腾介绍，暗暗点头。地雷奔腾，品阶二品术法，说明可以从召唤出一道雷网，对以召唤点为中心十米范围的敌人，造成六零百分号星号法攻伤害。每次使用，消耗二百法力，冷却时间三秒。备注 ：LVE 以上的法师可以学习，没有吟唱时间，低级术法就是好。有了这个技能，我刷怪的速度将成倍提升。陈宇嘴角一扬，身体在隐木森林里狂奔，如同猎豹一般，找到魔族的爪牙。这个任务对陈宇来说极其简单，因为他知道任务地点就在盘丝地窟，根本不用去寻找。盘丝地窟是一个单人副本，一共两层，也就是有两个 BOSS。第一个通过单人副本，想必又会获得特殊奖励。一天之后，陈宇便站在了盘丝地窟门口，这里站着一个黑衣男子，他一脸戒备，扫视四周。见到陈宇到来，大喝一声：“年轻人，这里太危险，赶紧离开！”呵呵，陈宇没有回答，拿起长剑。一下刺出，负一万零七百二十二。黑衣男子手捂住腹部，不甘的倒了下去。嗡、嗯！黑衣男子倒下之后，盘丝地窟入口显了出来。这里应该可以爆出勇士套装。陈宇嘴角一扬，快步走进了盘丝地窟之中。来到第一层，陈宇目光四扫，看着地窟四周密密麻麻的剧毒蜘蛛，双眼放光。剧毒蜘蛛种类：妖兽，等级 ：LV 二十，攻击法二百七十，血量三九零零三九零零。描述：被魔气侵染的蜘蛛，含有剧毒。好。陈宇大吼一声，声音在盘丝地窟来回回荡。哗！这一刻，所有剧毒蜘蛛动了，它们如同潮水一般急速涌来，看得人头皮发麻。每一只都是巴掌大小，达到一定距离之后，对准陈宇疯狂喷吐毒液。Miss Miss， 一连串白色数字飘起。这些剧毒蜘蛛对他没有半点伤害。陈宇嘴角上扬，任由他们攻击。蜘蛛越来越多，如同堆成一座小山。陈宇估算，这一刻，这方圆百米之内，所有剧毒蜘蛛都在这里了，数量至少几百只。就这是时候，陈宇右手一挥，一道电芒自他手中快速出现。滋，电芒如同星光洒落，瞬间落在蜘蛛群中。嗡，接着一声雷电爆炸之声响起。负五千一百二十二，负五千一百一十一，负五千一百三十一，一连串数字飘起，看得陈宇眼花缭乱。叮，经验加二十。叮，经验加二十。叮，经验加二十。又是一连串如同爆米花般的声音响起。一招地雷奔腾，死了一大片剧毒蜘蛛。看着飞涨的经验，陈宇双眼放光，每隔三秒便召唤出一道地雷奔腾。十几秒之后，所有剧毒蜘蛛接近八角朝天。几千经验让陈宇再升一级，达到十六级，满地都是光芒。陈宇开始拾取战利品。两个小时后，收拾完毕。略一清点，一共获得十个金币，算上之前的，现在已达十九个金币。另外，获得小瓶金疮药十组，小瓶法力药八组。最重要的便是爆了不少装备，当然都是白板，身着一套，加了几十防御，几十攻击，总比没有强。太累了。这捡东西比打怪还累，我要不要开启自动拾取？这么一想，陈宇打开自动拾取界面，自动拾取每次开启十个金币，持续时间一天，自动续费八金币每天。这么贵？看着这个介绍，陈宇不由微微皱眉。开启吧。看着背包上十九个金币，陈宇咬牙使用了这个功能，继续开启我的刷怪之路。陈宇大喊一声，快速往前跑去。盘丝地窟极其复杂，道路极多，蜿蜒通向四方。他不停穿梭引怪，很快再次引来几百只剧毒蜘蛛。使出地雷奔腾之后，爆出一连串经验，所有东西皆是自动拾取，根本不用陈宇去操心。接着他又奔往下一处，继续这种神操作。几个小时后，陈宇把地窟一层的小怪已经杀个干净，一只剧毒蜘蛛也没留下。叮，等级加一，十七级了。陈宇看着人物属性面板，微笑点头。他把自由属性点全部平均分配。做完这些，陈宇金光闪现。现在让我来会会这个 boss 吧。说完，陈宇快速朝前跑去。被魔化的勇士，种类 boss， 等级 LV 20。攻击攻击768血量200000200000。描述被魔煞之气入侵的勇士，他。
他急需别人帮他解脱。血量与攻击都这么强，单人要通过基本不可能。看样子，隐藏任务并不好做。不过对于自己来说，还真没挑战性。陈宇嘴角上扬，往前走去。让我来帮你一把。说完，陈宇左手拿着匕首，右手拿着勇士长剑，一步步朝 BOSS 走了过去。好 ！BOSS 双眼血红，愤怒大吼，模样疯狂，不停嘶吼，露出满嘴尖牙，龇牙咧嘴的模样，如同一只狂吠的疯狗。嗡！勇士长剑一震，光芒照耀到他眼睛，这让他身体一滞，血红双眼恢复一缕清明。他望着勇士长剑，露出追忆之色。良久，他才重重叹了口气，一脸颓废的瘫坐于原地。啊！血芒再次在他眼里闪过，他按住胸口，露出极其痛苦之色。他抬头看着陈宇，手指自己：“小兄弟，快快帮我解脱。”好，有此良机，陈宇怎么可能会放过？挥动长剑，一剑刺去，接着拔剑，再次刺出，速度快到不可思议，负一万零二百二十二。负一万一千二百三十三，实践之后 ，BOSS 血量变少了大半。正在这时 ，BOSS 双眼再次回血红色。好，一声怒嚎 ，BOSS 手掌血红一下轰在陈宇身上。砰！陈宇噔噔直退了好几步。负三百二十一，伤害不低，不过我血多。再来！陈宇挥动长剑，一下出现在 BOSS 身后，对着他后背便刺了过去。噗呲！刀剑净化血肉之声不停响起。几剑之后 ，BOSS 发出一声不甘的怒吼，缓缓倒地，无穷气血如雾一般散开。他的双眼。恢复清明，他满脸感激的看着陈宇，小兄弟，谢谢你，我终于解脱了。说完 ，BOSS 彻底死去。丁，经验加两千。丁，金币加十二。丁，勇士护盾加一。丁，勇士之盔加一。丁，勇士长靴加一。一连串系统提示音响起。听到这些声音，陈宇眼里透出无法抑制惊喜，竟然爆出三件勇士装，这运气也没谁了。他望着这些装备，开始查看其属性来。勇士之盾，勇士套装五分之一，品阶三品，蓝色，属性。防御加150体质加15描述：勇士佩戴的护盾能在万军之中抵挡攻击，护住周身。备注 ：L V 1 5级以上方可装备。套装属性：勇士之盔，勇士套装五分之一。品阶：三品蓝色。属性：防御加80体质加8。描述：勇士佩戴的头盔能在万军之中抵挡攻击，护住周身。备注 ：L V 1 5级以上方可装备。套装属性：勇士长靴，勇士套装五分之一。品阶：三品蓝色。属性。防御加四零，移速加四零。描述：勇士佩戴的化靴能在万军之中游走，斩杀敌手。备注 ：L V 1 5级以上方可装备。套装属性：只要我全部装备，那特殊奖励妥妥拿到，就不知道我这次能获得什么。陈宇暗道：一件件把勇士套装装备上，最后一件破甲匕首换成勇士之盾。丁，恭喜陈宇成为吞天第一个集齐套装的玩家，奖励经验加 20000， 自由属性点加 20， 幸运加5。丁，等级加一。丁，等级加一。连升两级，达到十九级。这些声音如同美妙音乐，不停刺激着陈宇神经。这升级速度，我只想问下，还有谁？所有属性平均分配。接着，陈宇打开人物属性，开始查看。陈宇，等级 L V 1 9职业法师，生命 7,100 法力 3,250 攻击物990法690防御835属性力量142精神130敏捷130体质178。可加属性零，天赋至尊，血脉 17% 血脉，幸运25没了破甲匕首，攻击降了几百。不过这盾牌加的防御也真是不低啊！我那匕首完全可以出其不意。陈宇收回情绪，暗暗点了点头，继续开始升级。说完，陈宇生化急速往第二层跑去。第二层全是钢牙蜘蛛，在陈宇地雷奔腾炙烤下，钢牙蜘蛛结成烤肉，变成经验。丁，经验加25丁，青铜项链加一。一连串的提示音响起，丁，背包已满，无法拾取，请玩家整理背包。丁，背包已满，无法拾取，请玩家整理背包。提示音不停响起，打开背包，查看之后，发现满满一包白板装备，另外还有几件绿装，只能扩充背包了。陈宇暗道，背包扩充一到一百格，每格一金币；一百零一到二百，每格二金币。以此类推，上限十金币每格，只要有钱可无限扩充，只能三十金币，先扩充三十格，反正迟早需要扩充。陈宇一咬牙。扩充三十格，把地上绿装通通捡起。接着他继续升级，他第二层不停穿梭，没放过任何一只钢牙蜘蛛。几个小时之后，他在升二级，达到二十一级。装备材料满满一包，好多一品白板装备被他忍痛丢弃，只留下二品绿色以上的装备。最后这个 boss 有点难打，我不能给他半点机会。陈宇暗道，快速往前走去。嗡！忽然四周一震，脑袋嗡鸣，压抑难受的感觉自四面八方涌来。陈宇抬头一望，神色一滞。只见在他面前站着一个女子，好身材极好，脸蛋秀美异常。如果不是她脸色发绿，陈宇差点把她当成人了。人面鬼珠
种类 ：boss， 等级 ：lv 3 0攻击：法攻848血量： 300000300000描述：混乱领主的仆人之一，在世界各地收集信息，挑选有天赋之人进行魔化，变成魔族子民。人面鬼珠见到陈宇的一瞬间，双眼透出无法抑制的惊喜。天，天啊！这世间竟然还会有如此天赋之人！我要是把他进行魔化，绝对是伟大领主的左膀右臂。人面鬼珠暗道：要是陈宇知道他是这么想的，定会笑掉大牙。让最大 boss 给一个小 boss 当手下，天底下还有这么搞笑的事情吗？小家伙，你竟然跑到这里来了，难道是来找人家来玩的吗？人面鬼珠扭动着诱人身躯，一步步朝陈宇走了过来。姐姐正好有点饥渴难耐了，一边走一边脱起了衣服。绿色春光接连乍现，噗呲！在女子走到陈宇面前时，她拿起勇士之剑，急速刺出，瞬间没入人面鬼珠心脏。人面鬼珠低头看着胸口长剑，一时之间透出满脸不幸。叮，致命一击，负八千五百。一排巨大的红色数字在人面鬼珠头顶飘起，你，人面鬼珠手指陈宇，脸色愤怒。然而，等待他的又是一剑，噗刺，负四千二百一十一。呼，人面鬼珠如同鬼魅一般，快速逃离。正面相抗，他根本不是对手，只是陈宇哪里会给他逃跑的机会？在人面鬼珠逃跑的一瞬间，陈宇立即跟了上去，有敏捷加成，又有勇士之靴加速，其速度快到不可思议。人面鬼珠根本逃不掉，陈宇对着他的后背连刺几下。负四千三百二十二，负四千二百一十一，几剑下去，人面鬼珠血量掉了一小管。这样下去，再来几十剑，他便横死当场。作为一个 boss， 背的玩家被样追着杀，颜面何存？今天反了，卑鄙的人类，你彻底的激怒了我！人面鬼珠逃跑同时，嘴里念念有词，似乎在进行术法吟唱。只是陈宇哪会给他机会？噗呲，一剑刺入血肉的声音响起。负四千三百二十二，该死，该死，卑鄙的人类，速度怎么这么快？吟唱被打断。人面鬼珠怒火攻心，转身对着陈宇一掌轰去。Miss， 人面鬼珠的心别提有多难受了，竟然打不动玩家。这世界上还有没有比这更难受的 boss 了？反了，反了，全反了！到底你是 boss 还是我是 boss？ 人面鬼珠正在发呆，陈宇拿起长剑，一剑扎心。长剑速度极快，接连狠刺。叮，致命五击，负八千三百，负八千三百五十。一连串大红数字飘起，这下人面鬼珠只剩下大半管血。他用手捂住胸口，虚弱的弓着身体，那血红的双眼似要把陈宇吞了一般。卑鄙的人类，你会后悔的！好，一声凄厉的大吼，人面鬼珠身体快速变化，一条条蜘蛛腿自他被部长出，眨眼之间，一只房子大小的红色蜘蛛横沉在陈宇面前。狂化的人面鬼珠，种类 ：boss， 等级 ：lv 3 0攻击：五八百二十二，血量：五零零零零零五零零零零零。描述：混乱领主的仆人之一。在世界各地收集信息，挑选有天赋之人进行魔化，变成魔族子民。终于变身了。陈宇看着狂化后的人面鬼珠后，暗自松了口气。人面鬼珠最难缠的不是他变身后，而是他变身前，因为变身前他的术法无视防御，而且他召唤出的蛛丝能捆住玩家，让人在十秒之内无法动弹。这也就是说，自己一旦被捆，相当于十秒钟之内只能任由人面鬼珠攻击，无法反抗。以人面鬼珠的攻速，绝对可以在十秒钟之内让自己掉一半血。这种情况绝对不能发生。卑鄙的人类，死吧！人面鬼珠大吼一声，钢铁之足从天而降，直插而下。见到这幕，陈宇身形一闪，躲避掉人面鬼珠一击，同时一剑斩去，负七千一百九十九。好！人面鬼珠发出一声凄厉惨叫，爪子如同飞舞钢刀，急速出击，打在地上，叮叮直响。陈宇身影飘忽不定，不停闪躲，他的攻击全部击空。陈宇闪避，同时也不忘出击，负七千一百零二，负七千一百五十四。一条条红色数字不停飘起。几分钟之后。人面鬼珠所有爪子接近被陈宇斩个干净，此刻他除了悲鸣，没有任何办法，只能眼睁睁看着陈宇一剑又一剑刺在他身体之中，这种酸爽滋味别提了。该死的人类，领主是不会放过你的，你的气息已被我标记，你等着领主的怒火吧！说完这声，人面鬼珠身体轰然倒地，彻底死去。丁，经验加四千，丁，金币加二十，丁，魔族的信物加一，丁，禁锢真言加一，丁，吸血剑术加一，连续五声同时响起。陈宇正在呆愣，正准备查看获得的宝物时，这时横幅飘起：“丁，恭喜陈宇成为吞天第一个通过副本的玩家，奖励经验加 10000， 自由属性点加20幸运加5。世间最美妙的事情，莫过于有横幅从眼前飘过。”陈宇加完属性后，他打开背包，他的目光停在禁锢真言与吸血剑术上面。禁锢真言，品阶三品术法，说明召唤死亡真丝，命中敌人后会造成敌人在四秒内无法移动、无法攻击，每次使用消耗500法力。吟唱时间两秒，冷却时间五分钟。备注 ：L V 20以上的法师可以学习，施法过程中不能被打断。吸血剑术，品阶三品战绩。
，说明召唤魔煞之力给剑附魔，附魔后长剑会抽取 30% 敌人已损生命值补充自身，持续时间10秒，每次使用消耗500点法力，冷却时间一小时。备注 ：LV 2 0以上的战士可以学习，使用此剑法时必须装备长剑。天啦，两本技能全是三品，禁锢真言与吸血剑术，完全是为自己量身打造。如果现在有玩家自己把这本技能放在论坛拍卖，只怕卖个10万金币完全没问题。不过傻子才卖。吸血剑术需要自己成为战士才能学习，禁锢真言刚好可以学习。学习有了这套技能，完全可以狂怒爆四秒钟。以自己现在的手，四秒钟撸二十次没有问题。幸运高就是不一样，竟然会爆出技能这等好东西。好了，任务完成，是该回去交任务了。第一个完成任务的玩家也会获得特殊奖励吧？这么一想，陈宇生化急速，眨眼消失不见。孩子，你的天凤血脉已经激活，你将拥有他人无法比拟的术法天赋。请问你愿意做我的学生吗？公孙浩然看着陈琳，满脸期待。术法，陈琳感应着身体变化，满脸惊讶，一时之间无法相信这是真的。老人家，您是说我也可以成为伟大的法师？陈琳问道。没错，你完全可以像我这样。说完，公孙浩然右手一挥，火球急速飞出，直接砸在大树之上。砰！眨眼之间，大树焦黑一片，轰然倒地，变成粉尘。四周草木却是丝毫不伤。这份法力掌控能力以真挚化境。这，陈琳玲珑小脸上，嘴巴直接张成 O 型，惊讶至极。好半天，他才恢复过来，望着公孙浩然，试探性的问道：“您是大法师？”公孙浩然微笑点头，眼里满溺爱。没错，我跟您学习，真的可以成为您这样的大法师？”陈琳问道。“不。”公孙浩然微微摇头，“将来，你会比我强十倍，不是百倍以上。”“什么？”这话一出，陈琳再次呆愣。恢复过来之后，他不由微微皱眉，似在做一个艰难决定：“如果我跟着老人家去学习术法，那么就没人照顾陈宇了。他那么懒，没人照顾是不行的。如果我不去，那么……”我就不能成为伟大的法师，将来只会成为陈宇的拖累。他皱眉苦想，也没想明白该怎么办，还是问问陈宇吧。这么想着，陈琳抬头一望，正好看到陈宇大步而来。这一刻，小丫头眼泪哗哗而落，急速朝陈宇跑了过去，一下扑在他怀中。小玲，这是好事，怎么能哭呢？陈宇抚摸着陈琳秀发，轻声安慰道：“哥，可是没有我在，你怎么办？谁来照顾你？”陈琳盯着陈宇，泪光闪闪。陈宇微微一笑，抹去陈琳眼角泪光：“傻丫头，哥能照顾好自己。”真的，陈琳瞪着大眼，露出不信。当然，陈宇点点头。陈琳皱眉苦想，似乎还不放心。他走到公孙浩然面前：“老师，能让我哥跟我一起去吗？”这，公孙浩然露出为难之色。他上下打量陈宇，微微叹气：“你哥的天资没法与你相比。我要是带他去了，只怕会受到诸多欺负。”老师，我可以保护我哥的。”陈琳说道。公孙浩然微微一笑，轻轻摇头：“有时候自在活着比什么都好。”听到这些话，陈宇暗暗点头。看样子。公孙浩然也没能看出自己的天赋，既然如此，对自己来说那也是一件好事。自己压根就没想现在去圣城，不说别的，单说圣城四周都是百级以上的怪物，自己如何升级？他微微一笑，走到陈琳面前：“小琳，没关系，几年之后哥会来圣城看你的。”嗯，陈琳点点头，再次扑进陈宇怀中。良久，陈宇松开陈琳，走到公孙浩然面前，一脸凝重：“老师，既然您要带走我妹妹，那么你能保证她的安全，让她不受任何委屈吗？”陈宇大话不敢说。老夫向你保证，只要我还有一口气在，绝不会让陈琳受到半点委屈。”公孙浩然说道。陈宇点头，微微松了口气。正好自己有让陈琳成为法师的想法，不过让他跟着自己在各种险地游走，实在危险。眼前有这么一个牛逼大法师罩着，完全可以免去后顾之忧。小玲，去吧，跟老师好好学习，争取早日成为最强的大法师。”陈宇说道。“嗯，我会的。”陈琳坚定点点头。“好了，去吧。”陈宇说道。跟在公孙浩然身后。陈琳三步一回头，恋恋不舍。忽然，陈宇皱眉，大喊一声：“等等，哥，我就知道你舍不得我。”陈琳扑在陈宇怀中，再次哭了起来。陈宇露出一阵尴尬的笑容，轻轻拍了拍陈琳的后背：“哥也舍不得你。”同时，他拿出魔族的信物，在公孙浩然面前挥了挥，不停给他使眼色。公孙浩然微微一笑，故作惊讶：“哎呀，我竟然忘了一件事。”陈宇，我交给你的任务完成了吗？公孙浩然说道：“完成了。”松开怀抱，陈宇把魔族的信物递给公孙浩然。不错，谢谢你，这是给你奖励。说完，公孙浩然递给陈宇一个小包裹，丁，任务完成，丁，金币加一千，丁，按月戒指加一。听到这三声，陈宇神色一愣，然而接下来更让他惊喜的还在后面。丁，恭喜陈宇成为吞天第一个完成任务的玩家，奖励经验加 10000， 自由属性点加20幸运加5。丁，恭喜陈宇成为吞天第一个完成隐藏任务的玩家，奖励经验加 10000， 自由属性点加20幸运加5。丁。等级加一，丁等级加一，丁等级加一，丁等级加一，连升四级。
达到二十五级。陈宇内心舒爽，看着人物属性，不由连连点头。回过神来之后，他望着公孙浩然，满脸感激：“别这样看着我，老夫虽然有钱，但是钱需要你自己去挣，这样你才会成长。”公孙浩然说道：“老师误会了，老师，谢谢你。”陈宇真心感谢，有了这一千金币，自己可以在游戏前期做很多事情。不说别的，单使背包便可以扩展几百格。对了，这个给你，这样你来圣城会方便很多。说完。公孙浩然递给他一个令牌，圣城令。陈宇一惊，眼中透出无法抑制的惊喜。圣城令可以在圣城畅通无阻，拥有圣城令的人，在圣城任何一家商店都是五折优惠。而且，圣城令代表着圣城大法师拥有至高无上的地位。每个圣城大法师一生只拥有三次送出圣城令的机会。没想到，公孙浩然竟然把其中一个机会送给了自己。多谢老师，陈宇再次表示感谢。公孙浩然摆摆手，后背突然长出两团光影翅膀，拉着陈灵便快速升空。眨眼之间，便消失在云层之中。良久，陈宇才从羡慕中回过神来。接着，他查看起这次奖励：暗月戒指，品阶五品金，属性一，攻击务攻与法攻加八八八，精神加三十，力量加三十，敏捷加三十，体质加三十。属性二，戴上之后，玩家可以发动隐匿，在二十秒之内，他人无法发现踪迹，主动攻击后会显形，冷却时间二十四小时。描述：被魔煞之气侵染的戒指拥有恐怖的力量。备注 ：LV 二十五级以上方可佩戴。天啊！精装，这妖牛逼的属性，隐藏任务果然不一样，奖励竟然如此丰厚，这不比传说任务的奖励低？好半天，陈宇才抑制住剧烈跳动的小心脏。装备戴上之后，陈宇飞速往罗木村赶去。在陈宇离开不久，天空上公孙浩然身影缓缓浮出。陈宇，你的天赋亘古未有，对你来说多一些磨练那是更好。一天后，陈宇回到罗木村，他四处观察，发现罗木村已经人走楼空，四周农田皆无人开垦，看样子所有人皆已逃亡。从重生到现在，陈宇已经历经十天，实力从一级升二十五级，整个人的实力已有天翻地覆的变化。再加上他获得七次特殊奖励，光论属性，就算是一百级出众天赋的玩家也比不得他。打开人物属性，武功两千二百六十七，法功一九一三。如果装备上破甲匕首，攻击更上一层楼。现在面对夏侯霸，他也有自信一战。不过目前并不急，现在自己需要做的还是升级，争取早日达到三十级，到时便可以创建工会。等工会升到五级，便能选择一处地方建设工会领地，能招募玩家或是 NPC 成为士兵进行战斗，为自己黄土霸业征战四方创立条件。还有八天，吞天将进行不山道内测，到时一千万玩家将进入游戏，平均每个新手村将分到一百人。不过玩家可以自由选择新手村，而且还有一次花钱改变新手村的机会。这一千万玩家无一不是运气极好，便是特别有钱。他们提前开局，游戏时间持续一个月，只有八天了，我要赶紧升级，一定要把那穷鬼拉到工会。陈宇暗暗握紧拳头，一脸坚定。如今之计，想要升级，必须走出罗木村。罗木村西面是隐木森林，隐木森林再往西是无尽大海，北面是斧劈般的山脉，连绵一片，普通人难以跨越。南面除了罗木村后山，后山边缘便是深不见底的悬崖。悬崖下方常年被黑云笼罩，根本看不清下面有什么。传说，就连圣殿大法师也不敢飞入黑云之下。剩下的只有一条路，那就是罗木村东边的望月峡谷，这是唯一进出罗木村的地方。自己去那里。很可能会碰到夏侯霸，但是那又如何？呼！陈宇身化残影，快速而去。半天不到，望月峡谷遥遥在望，有人。陈宇望着望月峡谷入口，金光一闪，只见一群壮汉在原地不停踱步，一脸着急。这些人长相健硕，那暴起的肌肉似有撕裂苍穹的力量。他们有一个共同特征，那就是全部身着黄沙。别人不认识他们，陈宇可是清楚知道，这些人全是鲁家之人。鲁家那可是吞天中拥有鬼斧神工的建筑工匠。传说他们是将神鲁班的后人，现在鲁家还没有正式出山，知道的人并不多。陈宇稍微看了这些人一眼之后，便收回目光，大步往望月峡谷走去。眼看着他就要走进望月峡谷，这时一个身背巨斧的壮汉叫住了他：“勇士，等等！”听到这话，陈宇眼中一抹金光一闪即过。鲁家天生高傲，同时戒备心极强，如果自己主动搭讪，定会被他们认为有所企图，所以千万别主动接近鲁家，要不然你只会碰一鼻子灰。陈宇不悦：“有事吗？”巨斧壮汉看到陈宇的脸色，暗暗点头。勇士是这样的，我的兄弟鲁修迷失在望月峡谷，现在需要人帮忙寻找。巨斧壮汉说道。什么？鲁修？听到这话，陈宇内心一起惊涛骇浪。本来自己升到三十级之后，便要去东林镇找这个鲁修，前去找他。所谓两件事，第一件便是拉好关系，最好能成为生死之交。因为鲁修是一位顶级建筑大师，只是现在并没有扬名天下。如果与他搞好关系，等自己拥有领地之后，便可以请他进行建造。鲁修不止建造速度快，而且建造的品质人族最高。前世很多玩家为了请鲁修建设自己领地，就算下了血本也请不动他。这次既然中火
，那就要提前与鲁修拉好关系。第二件事便是获得鲁修手中的藏宝图碎片，这块碎片关系到自己需要寻找神器的线索。只要获得这块碎片，那么那件神器谁无法获得。自己要做的便是让鲁修心甘情愿把藏宝图碎片拱手相送。不过，鲁修这个脾气古怪，不会轻易相信他人。现在有这个巨斧壮汉当中间人，那就好办得多。对不起，我没时间。陈宇说完，迈开大步，快速而去。等等。巨斧壮汉挡住陈宇去路，勇士，我们理解。不过，我们眼下有更紧急的事情。如果你见到鲁修，请带他来东林镇的花茶山旅馆，我们将会报答勇士。报答？陈宇微微点头。那好。不过，我不知道鲁修长什么样，也不知道他会不会听我的。陈宇说道。勇士，这个您放心，只需要带上这个，他便会相信你的。说完，巨斧壮汉取下脖子上的项链，递到陈宇手里。叮，鲁汉的信物虎牙项链加一，鲁修的画像加一。陈宇目光紧紧盯着手中的项链。虎牙项链，品阶三品，蓝色，属性攻击加五零，力量加五，精神加五。描述：从妖狐嘴里拔下的牙齿制作的项链，无比锋利。备注：鲁汉的信物，任务用品 ，LV 二十以上可以佩戴，还不错。陈宇收回目光，望着鲁汉，好，我答应你们。谢谢，我的勇士。鲁汉说道。与鲁汉告别，陈宇大步而去，很快便失去。影，良品任务，找到鲁修。任务描述：鲁修迷失在望月峡谷。他的哥哥鲁汉急疯了，特请求你寻找鲁修，并把他带到东林镇的茶山旅馆。鲁汉将有重谢。奖励：金币星号100神秘礼物星号一。看到任务描述，陈宇微微点头。神秘礼物，一切看任务发布者的心情。在吞天中 ，NPC 都是活生生的人，他们发的任务给的都是最低奖励。心情好，奖励成倍增加，那也是有可能。开启我的升级之路。陈宇嘴角上扬，快速往前冲去。响尾毒蛇，种类：妖兽，等级 ：LV 3 0攻击：法攻448。血量幺六零零零幺六零零零。描述：游走在望月峡谷的毒蛇，每一次攻击都带有极强腐蚀之力。怎么才这么点毒蛇？陈宇微微皱眉，暗叹一声：这点数量，想要升一级有点难。蚊子再小也是肉，一个也不能放过。说完，陈宇开始引怪。他速度极快，不停游走穿梭。一个小时之后，他终于引了几百条毒蛇。接着，地雷奔腾甩出，滋，雷电之光瞬间爆裂开来。负一万九千零一十一，负一万九千二百二十一。叮。经验加三十，丁，经验加三十，一连串红色数字飘起，一连串悦耳声响起，接着又是一大片银币、毒囊、装备进入背包，一万多经验被陈宇获得，升到二十六，一共需要五万经验，还差一万就能升级了。继续，陈宇穿梭引怪，迈开 S 型风骚走位，没让一条响尾毒蛇掉队。接着他甩出地雷奔腾，获得一大波经验。望月峡谷连绵几百里，峡谷中不止妖兽横行，更是恶贼出没，悍匪流窜，普通人根本不敢进入其中。不过。这一日，几百个老幼正在峡谷之中穿行，他们小心戒备四周，一副惶恐模样。要是陈宇在这，定会认识他们。他们正是罗木村村民。经过十多天的长途跋涉，现在已经快走出峡谷。一路上，他们有惊无险度过。再过三天，他们就能到达东林镇，那里有金甲卫守护，根本不用担心安危。大家注意点，马上就到东林镇了。真的吗？还需要多久？最多三天，我们便能走出这个峡谷。太好了，终于可以解放了。该死的陈宇，害得我们好苦。陈宇他是个孩子，那样做也是没办法，他只是为了活着。风清，你什么意思？他为了活着，就能让我们跟着他一起受累？他就一个煞星。对于陈宇，除了冯清，所有人都是一脸愤恨。哐当！突然，前方灰雾中传来阵阵铁甲碰撞的声响，这些声音响得十分突兀，所有村民瞬间把心提到嗓子眼。不好，敌袭！弓箭手准备，给我放！咻！几十箭划破空气，急速飞出。叮！如铜击在厚重铁盾之上，发出阵阵金属交鸣。所有羽箭皆被弹射开来，轰！整齐有序的脚步声快速而来，眨眼之间，所有村民被一群身着重甲的长枪兵给团团围住。这村民看着这些长枪兵，不由瞪大双眼，一脸恐惧，脸上汗珠滚滚，身体巨颤。瞪！为首之人是一个骑士，他骑在一只烈焰豹身上，威风凛凛。夏侯霸看到此人，所有村民本能的恐惧。这很多人身体哆嗦起来。夏侯霸神色冷漠，长枪一指：“王二。”你们为何向我出手？王二身体一颤，对着夏侯霸躬身行礼：“夏侯大人，刚才我们以为是山贼来袭，所以……”夏侯霸微微点头，长枪在指：“那你们看到我，又为何惧我？你们又为何全体出动，不驻守罗木村？”这一连串问题，直接把王二问傻。他低头抱拳，无法抑制内心颤抖。回大人，刚才我们做了错事，加上大人您气势恢宏，我们被您滔天威势所征服，不由心生畏惧。至于全体出动，那是罗木村遭受妖兽袭击，不得已而为之。夏侯霸双眼如鹰，目光一扫。大笑起来，杰杰，那怪笑听在王二中，心底发怵。王二在我面前说谎，当我是傻子吗？
。说完，夏侯霸长枪如龙，瞬间出击。嗡，长枪刺破空气，震起涟漪，瞬间贯穿王二，直接把他挑了起来。接着，夏侯霸右手用力，王二身体如爆竹一般炸开，鲜血四溅。砰！所有人跟着这声巨颤。嗡，夏侯霸手中长枪再指一人，你说，是大人，是这样。老者痛哭流涕，一五一十把罗木村一切说了起来。他把陈宇说成十恶不赦之徒，其他村民纷纷附和，所有责任全推到陈宇身上。不是这样的，不是这样的。这时，冯清不顾儿子阻拦，站出来大声理论。夏侯霸听到这声，不由大喝：“安静！”那你说是什么样的？夏侯霸冷冷说道：“回大人，陈宇也是被逼的，事情是这样的。”接着，冯清开始陈述事实，没有半点隐瞒。夏侯霸面无表情，无人能看着他心中所想。大人，陈宇还是个孩子，求您给他一条生路吧。冯清老泪纵横。姐姐，夏侯霸再次笑了起来。这么说来，我父亲与兄弟便是该死个。没，冯清脸色一变，连连摆手。他暂时留着，其他人全部杀了。夏侯霸声音冰冷：“大人，此事与我等无关呀。”“是呀，大人，我们是无辜的。”“哼，你们在旁看戏，罪加一等。”此话一出，接下来便是惨无人道的屠杀。啊！惨叫连天，这些村民无论男女，不分老幼，无一例外，皆是分尸两处，惨死当场。冯清挣扎。抵抗根本没有任何作用，他被一个长枪兵宁小鸡一般丢在一旁，其他人的反抗也不起半点作用。夏侯霸看着遍地尸骸，神色没有半点变化。陈宇，没想到你这个废渣竟然有这种实力了，看样子你定是获得了宝物。不过很快就是我的了。夏侯霸暗暗嘀咕，回头望着身后一个身着黑袍的男子：“黑鸭，帮我寻一个人，没问题吧？”“没问题。”几天之后，暗月峡谷中部，陈宇不停穿梭隐怪，在他身后跟了满满一大片巴掌大小的狂暴兵蚁，看得人头皮发麻。他时不时停下，让这些狂暴兵蚁附在身上，任其攻击，直到最后一只兵蚁赶到，他身体一抖，迈开脚步，再次朝前而去，直到上千只狂暴兵蚁把他团团围住，他才停下脚步。太好了，又能升级了！陈宇嘴角上扬，地雷奔腾一下招出，嗡，地雷奔腾，炸裂声不停响起，狂暴兵蚁身体巨颤，最后六足一蹬，翻过身来，横死当场。叮，金币加一，叮，经验加三五，叮，青铜靴加一，叮，等级加一，经验装备。金币一样都没有少，同样等级提升已达二十九级，二十九级了，这样下去最多一天我就能升级了，到时我便能建立工会。陈宇看着人物面板，金光闪现，忽然陈宇头皮发炸，一股强烈的不安涌向心头，他抬头望去，不由皱起眉头。呱！只见天空上一只乌鸦在他头顶上不停转圈，并不是发生一声啼叫，连叫十几声之后，乌鸦便爆裂开来，化为片片黑影，消散无踪。夜鸦寻踪，有法师，不好！陈宇眉毛一跳，浓烈不安写满脸上，半息不到，哐当之声自前方传来。眯眼望去，只见一对身着厚重铠甲的长枪兵急速而来。长枪兵之后，有一个骑着烈焰豹的骑士与一个黑衣男子，这两人正是夏侯霸与黑鸦。夏侯霸的一只手把冯清按在烈焰豹背上，冯清脸上溢出缕缕鲜血，模样很是凄惨。看到冯清的模样，陈宇怒火攻心，曾经一幕幕从记忆中涌起。孩子，这是我给留的红薯，你们两个吃了吧，别饿着。孩子。冯伯没啥本事，只能做些烤饼，哎，趁热吃。冯清是整个村子唯一对自己好的人。哐当，陈宇还在思考，已被长枪兵团团围住，水泄不通。长枪之上，寒芒闪耀，杀机凛冽。噔，夏侯霸骑着烈焰豹缓缓上前，烈焰豹每一步踩在地面，黑烟冒起，青草焚尽。嗡，夏侯霸长枪一指，震得空气荡出层层涟漪，说：“为何杀我父亲？为何杀我兄弟？”夏侯霸说道：“他们都该死。”陈宇收回愤怒。淡淡说道：“夏侯霸嘴角微微抽搐，愤怒之色一闪即过。他平静看着陈宇，似要把他看透一般。正在这时，昏死过去，冯清醒了。他望着陈宇，不由发出撕心裂肺的喊叫：‘孩子，快跑！夏侯霸他是个疯子，全村人都被他杀了，他不会放过你的。你快跑呀，别愣着了。’陈宇眼里感动与杀意交加，他没有动，目光冰冷，扫视周围。夏侯霸，放了他，我可以给你一个痛快。”陈宇声音冰冷，这话一出，所有人皆是一呆。夏侯霸听到这话，整个人愣在那里。那神色，以为自己听错了，这话不应该是我说的吗？夏侯霸大笑起来，放了他，你要给我一个痛快！哈哈，年少轻狂，口出狂言，小子，你没搞清醒是吗？在我们老大面前，你还敢如此张狂？就是这小子，一根手指就能搞定。四周全是长枪兵的嘲笑。陈宇没有说话，只是冷冷瞪着夏侯霸，万千办法在他脑海闪过。不过，想从夏侯霸手中救下冯清，绝不可能。结结，好久，夏侯霸才停止发笑。他的眼里尽是轻蔑之光，接着再次变得冰冷无情。今天我不放他，你能拿我怎么的？说完，他右手一抓，直接把冯清手臂抓个粉碎。啊！
，一声凄厉惨叫，悠悠回荡：“你、你们都得死！”陈宇神色愤怒，这一刻他动了，杀！这一刻，长枪兵也全都动了。不愧是训练有素的军队，在陈宇动的实时候，他们也都动了。不过，在绝对的实力面前，他们又如何是对手？轰！陈宇左手的勇士之盾瞬间轰出，击在几个长枪兵身上，空气炸裂，爆出一声巨响，负两万一千一百一十一，负两万三千三百一十二。一连串红色数字飘起，一招，五个长枪兵重伤，他们身上铠甲寸寸碎裂，手中长枪直接变成齑粉。一招，恐怖如斯，长枪兵愣住了，夏侯霸呆了，黑鸦傻了，就连冯清此刻伤口也不疼了。这份实力，这种伤害让人惊颤。上，长枪兵只是稍愣片刻，再次恢复过来，一起动了，所有长枪全部攻在他身上 ，miss， 丝毫无伤。长枪兵八百点攻击，对于陈宇一千防御来说，丝毫不起作用。死！长枪兵凉气倒吸，呆呆看着手中长枪，无法相信这是真的。他们还处在惊讶中。陈宇又动了，他身如鬼魅，在长枪兵中不停穿梭，滑，长剑滑动，剑光交错。长枪兵身上铠甲如豆腐所做，被切裂成两半，跟着被切裂的还有他们的身体。鲜血四处飞溅，负两万一千，负两万一千四百二十二，一连串飘红的数字宣告着他们的生命结束。叮，经验加三百，叮，经验加三百，一连串系统提示音响起。经验条飞速飙升，几剑下来，十几个长枪兵横死当场，身体没有一具是完整的。整个过程就发生在一瞬间，血腥浓烈，尸体横沉，长枪兵傻了，无穷的恐惧涌向他们心头，看向陈宇，如同看向恐怖怪物一般，手中长枪剧烈颤抖。看到这幕，夏侯霸脸上神色变化不定，冯清眼里透出一缕喜色，他忘却疼痛，大吼一声：“孩子，好样的，放了他！”陈宇瞪着夏侯霸，冷，说道：“哈哈。”夏侯霸怒极而笑，看着陈宇的目光尽显不屑。我这人最不怕别人威胁。说完，夏侯霸伸出右手，一掌朝冯清脑袋拍去。我就杀了他，你能拿我怎么的？不！陈宇一声大吼。然而没用，冯清脑浆迸射，惨死当场。啊！陈宇仰天长啸，脸在抽搐，心在颤抖。这一刻，他怒了，怒气冲天。冯清已死，他无所顾忌。杀！浓烈的杀意滚滚而起，他双眼血红，一步步朝夏侯霸走去。杀！所有长枪兵一齐向前，长枪出击，定，长枪如撞在兵器之上，火光四溅，啊！一声怒吼，长剑挥动，长枪如豆腐般脆弱，皆被斩成几段。接着，陈宇用力一蹬，瞬间跳入长枪兵中央，不等他们反应，挥动长剑，看到的只有不停交错的剑光。哗！一个又一个长枪兵被切成碎片，啊！惨叫连天，尸块横飞，整个现场一片修罗地狱。负两万两千一百二十三，负两万一千五百三十三。每一剑必然带走一个长枪兵的性命，眨眼之间，五十几个长枪兵皆是尸分两处。夏侯霸看到这幕，微微皱眉，他在难掩视出内心的震惊。小子，才这么点时间就成长到如此境地，真让你成长下去，那还了得？他回头望向黑鸦，给他一个眼神示意。黑鸦点头，往前走了两步。他念念有词，右手挥动，一团黑气涌遍手掌，越聚越多。那团黑气快速形成一只巨大的黑鸦。忽然，陈宇眉毛一跳，回头一望，正好看到正在吟唱术法的黑鸦。不好！陈宇反应极快，在第一时间便是右腿一蹬，一跃而起，身如炮弹，重重往下坠去，直扑黑鸦而去。哼！夏侯霸冷哼一声，烈焰豹带着他一跃而起，直朝陈宇跃去。轰！一拳撞破空气，爆出巨大轰鸣。陈宇脸色发白，半空中无处接力，只能眼睁睁看着夏侯霸的拳头撞向自己。砰！陈宇身如炮弹，被一下轰飞，负 1,211 一条巨红数字飘起。陈宇口吐鲜血，身体倒飞，重重落地，砸得尘土飞扬。哇！他还没回过神来，一团黑鸦从天而降，一下扑在他身上。紧接着，黑鸦化为如墨般的铁链，把他死死捆住，身被束缚，无能动弹。黑鸦见到这幕，嘴角上扬，走到夏侯霸面前，微微抱拳：“大人已经束缚他，无法挣脱。”嗯，夏侯霸微微点头，嘴角扬起一抹弧形微笑，骑着烈焰豹走到陈宇面前，居高临下看着他：“小子，你不是很张狂吗？现在哑了，就你这点实力也敢如此张狂？给你一次机会，说出你获得了什么造化，然后……”把造化交出，我可以给你一个痛快。声音轻蔑，如同已经掌控一切。呵呵，是吗？忽然，陈宇微微一笑，咬牙用力，全身铁链如同玻璃一般爆裂成渣。紧接着，他一跃而起，直扑黑鸦而去。大人，救我！黑鸦慌了，惊恐大叫：“不好，上当了！”夏侯霸一愣，骑着烈焰豹急速追击，手中长枪直指陈宇后背。陈宇没有理会身后，在他眼里只有黑鸦，只有杀了法师，方能与夏侯霸一较高下。他的速度快到极致。一时之间，烈焰豹无法追上。不，黑鸦大吼，眼里
透出浓浓恐怖。他身体站立，待在原地，忘记动弹。那长剑在他瞳孔快速放大，呼，剑光一闪，人头飞天，黑鸦无头尸体，软软倒地。砰！正在这时，长枪袭来，正中陈宇后背。他身体倒飞，背后被轰出一个巨大血窟窿。负三千二百一十一，一击掉了半管血。骑士果然不是盖的。嗡。空气震荡，夏侯霸长枪又是一指，杀意凛然。最后一次机会，说还是不说？呵呵，陈宇挣扎起身，他不顾剧痛，再次动了。这一次，他全力奔逃，直奔那些吓傻的长枪兵而去。不，幸存的长枪兵看到这幕，肝胆剧烈，不由瘫倒于地，身体连连后退。然而没用，哗，剑光闪烁，惨叫连天。几息之后，遍地尸骨。丁，经验加三百。丁，经验加三百。丁，等级加一。直接升级，伤势全部恢复。这一刻，他重回巅峰状态。这一刻，他可以建立工会。不过，他并没有心思都理会升级的喜悦。他回头，双眼紧瞪夏侯霸。此刻，夏侯霸也是立于原地，死死瞪着他。两人大眼瞪小眼，谁都没有先动。小小子，你你竟然是神明！夏侯霸手指陈宇，声音轻颤。神明，顾名思义，便是被神力保护之名，也就是游戏里的玩家。刚才，陈宇靠杀人升级，后被巨大的血窟窿，竟然恢复如初。直接把夏侯霸吓到了，神明是无法被彻底杀死的，这是所有 NPC 的认知。就算杀死他们，很快他们又能复活，而死亡惩罚只会降一级，同时以及强制下线一天。这种代价对 NPC 来说羡慕至极。呵呵，陈宇微微一笑，并不回答。这不可能，神明还没降临，你怎么可能提前出现？再说了，你从小便在生活在罗木村，怎么可能是神明？夏侯霸不停摇头，脑袋发懵，无法相信这一切。良久，他才平复心情，冷冷看着陈宇。小子，给你一次机会，把如何成为神明的方法告诉我，我可以饶你不死。呵呵，饶我不死，你能杀死我吗？陈宇说道。夏侯霸大笑起来，就算你会复活，那又如何？我会守在神明复活点等着你。你复活一次，我杀一次，是吗？陈宇手中长剑嗡嗡直响，直指夏侯霸。当你对冯博出手的那一刻，就注定你必死。陈宇声音冰冷，小子，就凭你！夏侯霸眼里尽是不屑。哼，试试看。说完，陈宇大步冲上前去。哼，夏侯霸冷哼一声。气势冲天，他的坐骑如同闪电一般，突然加速，直朝陈宇撞了过去，速度快到陈宇无法反应。不好！陈宇瞳孔收缩，冷汗直流，在第一时间飞奔而逃。然而，一切都晚了。轰！一声巨响，陈宇被烈焰暴撞在身上，整个人眩晕在原地。骑士冲锋，他被眩晕两秒。哗！夏侯霸手举长枪，对准陈宇身上，便是连刺三击。负两千一百一十一，负两千三百一十一，负两千一百三十二。三条巨大红色数字飘起。陈宇头顶的血条不到半管，这一刻，他终于从瞬间中清醒，双眼蹦出两道金光，在第一时间握紧长剑，急速挥出，定，连续三剑全部斩在夏侯霸身上，负一千二百一十一，负一千二百三十三，负一千二百一十一。砍完三剑，陈宇飞奔而退，他站在远处，眉头皱紧，十倍伤害竟然只有这么一点点，自己武功已达两千三百，这么看来，夏侯霸的防御至少两千二百，这还不是最可怕的。最让陈宇惊讶的是，夏侯霸头顶上的血条竟然没动，这代表着他血量至少40万，恐怖如斯。这一战麻烦了。再看夏侯霸，此刻也是愣住了，他，他竟然能伤我，我可是穿着骑士套装的人，他才三十级，竟然有如此恐怖伤害。他手中长剑也很普通呀，难不成他是妖孽？这么一想，夏侯霸哪里还能淡定？再次骑着烈焰豹，再次使出骑士冲锋。呼！不过这一次，在骑士冲锋到来之前，陈宇消失了，不见了。夏侯霸神色一滞，目光四扫，也没见到陈宇，如同整个人消失于这个世界。难道他真是神明，离开了这个世界？不可能，他明明就跟我一个村子的。夏侯霸摇头，目光如鹰，紧盯四周。小子，给老子死出来，躲躲藏藏，算什么好汉？夏侯霸疯狂大吼，手中长枪横扫四周。然而没用，四周悄无声息，根本没有陈宇的身影。不好！突然，夏侯霸眉毛一跳，在第一时间骑着烈焰豹疯狂逃窜。晚了！呼！一张银色蛛网从天而降，眨眼之间便盖在夏侯霸身上，把他与烈焰豹团团包住，无法动弹。这正是禁锢真言。这一刻，夏侯霸被禁锢了四秒，不能动弹。也在这一刻，陈宇出现在他身边。他左手握长剑，右手拿破甲匕首，在他身上冒起团团红焰。这正是强化精华的效果。整个人看起去如同绝世修罗，恐怖如鞭。夏侯霸虽然无法动弹，但思维还在。他恐惧至极，哪怕不身体被禁锢，也无法抑制住剧烈颤抖的身体。一种无法形容的危机涌遍全身。不，夏侯霸大吼，一把匕首在他瞳孔里急速放大，紧接着便是一把长剑。噗呲！陈宇左右手交互出击，不停攻在夏侯霸心脏
，脖子之上带走一片又一片血花。叮，致命十戒，负三万两千，负三万两千。一连串飘红数字响起，破甲匕首直接破防五百，强化精华，属性翻倍，加上致命伤害，伤害再次翻倍，伤害叠加，恐怖如斯。实践下去，夏侯霸掉血过半，但是此刻仅仅仅过去两秒，还有两秒时间，他无法动弹。只能眼睁睁看着陈宇在他身上不停抽插，而且是在他心脏等致命位置，每一击都会让他身体一颤，生命力急速降低。等禁锢解除，夏侯霸已经到了濒死边缘，随便一击都能要了结他的性命。不，陈宇，不，陈大爷，饶命！看着陈宇匕首攻来，夏侯霸神色惊恐，不顾剧痛，跪拜而下，磕头求饶。这一刻，他彻底惧了。与之前高高在上、不屑一顾的威武骑士相比，对比鲜明。陈宇停止下手，声音冰冷：“给我一个理由，陈大爷，您是神明。”是永生不死的，我愿意终生追随你，任劳差遣。夏侯霸一口气说完，呵呵，不需要。陈宇说道：“不，陈大爷，别别杀我，我可以告诉你一个秘密。”夏侯霸说道：“说。”陈宇说道：“陈大爷，其实我是王灵领主的奴隶，你杀了我，王灵领主不会放过你的。”夏侯霸说道：“呵呵，威胁我，死吧，不要。其实我这次来是王灵领主派我来寻找宝图碎片的。”夏侯霸一口气说完，他望着头顶匕首，冷汗直流：“呵呵，这些我知道。”说完，陈宇手中匕首快若闪电，一击而下，噗呲，匕首直接插进夏侯霸的脑袋，他的身体软软倒地，横死当场。叮，经验加五千，叮，金币加五百，叮，号角加一，叮，破碎的骑士铠甲加一，叮，骑士之盔加一，叮，骑士之靴加一。一连串系统提示音响起，听到这些声音，陈宇双眼放光，直接打开背包，开始查看。只见背包之上一共获得三件骑士装备，骑士套装虽然只为三品。不过属性却比自己身体上的勇士套装强太多了。不过这需要45级以上方能装备，暂时用不上。只是有骑士铠甲被刺破了，有点可惜。咦，竟然有一个号角，没想到竟然爆出这等好东西。创建工会正好需要这个东西。陈宇望着背包，好半天都不舍得移开目光。呜、哦！正在这时，一声低声的悲鸣响起。听到这声，陈宇抬头一望，只见烈焰豹如果一直怕主人责骂的小狗一般，趴在地面，瑟瑟发抖，眼里尽是惊恐。咦！烈焰豹，陈宇双眼放光，坐骑。此话一出，烈焰豹更是三魂俱丧。他眼珠急速转动，接着闭目咬牙，大吼一声：“呼！”一颗红色珠子自他嘴里飞出，静静伏在陈宇面前。叮，烈焰豹要与您签订主仆灵魂契约，是否愿意？听到这声，陈宇一愣。灵魂契约是吞天中人与其他生物关系的认定方法，一定签订，终生不可更改。此刻，烈焰豹把自己灵魂珠吐出，完全是认自己为主。看样子，他也怕死。签订。此刻正好没有坐骑，嗡，脑袋一阵轰鸣。从此刻起，陈宇与烈焰豹有一种特殊联系，哪怕自己要烈焰豹死，他也无法反抗。陈宇打开坐骑面板，开始查看烈焰豹的属性。烈焰豹，等阶三品，等级 L V 5 0属性攻击加300防御加200力量加20敏捷加20精神加20体质加20速度加200技能骑士冲锋，主动技能释放之后。烈焰豹速度增加两倍，瞬间冲到百米内的敌人面前，造成敌人晕厥两秒，冷却时间三分钟。五十级才这么点属性，陈宇暗道，微微摇头。坐骑是吞天游戏的代步工具，每种坐骑都有相应的属性。坐骑出战之后，属性可以叠加到主人身上，也就是说，任何伤害都会被主人先承担，才主人死了才轮得到坐骑。不过对现在我的来说也是够用了，更加别说还有一个击晕技能。陈宇骑上烈焰豹，嘴角上扬，开始奔袭。呼。耳边传来阵阵风声，速度叠加比他独自奔跑要快了三倍。以自己现在的速度穿过望月峡谷，一天足够，也就是日行千里，不是吗？速度还不错。陈宇点点头，接着他打开背包，把目光放在号角之上。号角是用来创建工会的物品，每一个需要三万金币才能在杂货铺买到。看了背包，自己金币才一千八百多，简直是望尘莫及。原本还想法等玩家进入游戏，赚到这么多钱之后，方才可能创建工会。现在运气不错，竟然爆出这等好东西。创建公告直接开始，打开工会面板，地龙点创建。叮，创造工会需要一千金币与号角，是否继续？继续。叮，请输入工会名字。神格。叮，创建完成。叮，恭喜陈宇成为吞天第一个创建工会的玩家，奖励伤害原能加一，自由属性点加二十，幸运加五。横幅飘过，声音响起，美妙之事莫过于此。陈宇微微点头，没有太多惊讶，最后把目光盯在刚刚获得的随机奖励之上，伤害原能，品阶。五品作用一，玩家使用时可以增加自身伤害 10% 持续时间一小时。作用二，可以用来刻画五品伤害卷轴、伤害法阵等。看到这个介绍，陈宇原本平静的心瞬起波澜。天啦，竟然是五品伤害原能！
，我还以为是一品。伤害元能自身使用作用不大，不过用来刻画伤害卷轴那有极大作用。在吞天中，伤害卷轴是无视防御的，一旦丢出，必须打掉对方那么多血。不过伤害元能却是极难从怪物身上爆出，一般都靠隐藏任务或特殊任务获得。很多玩家一辈子连一品伤害元能都没见过。正因为这样，伤害卷轴价格奇高，而五品伤害卷轴那更是天价，因为它一旦刻画出来，总对目标造成五万伤害。有了这东西。我又多了一种保命手段，把伤害元能放到绝对背包之后，陈雨琪在烈焰豹身上双眼望着前方，金光闪耀，继续升级。烈焰豹升化急速，在陈雨控制下不停穿梭隐怪，很快满满一大片巨蚁把他团团包围。噬肉巨蚁，种类妖兽，等级 LV 3 0攻击物 1,025 血量28002800。描述生活在望月峡谷的一种妖兽，成群结队的能力，就算是 BOSS 也会退避三舍。陈雨望着眼前密密麻麻。如同波涛一般的噬肉巨蚁，不由双眼放光。噬肉巨蚁每一只都是手掌大小，算在一起看起来有好几千只，每只三十经验，这至少有几万经验，足够我升到三十一级。哗！所有噬肉巨蚁不要命的朝陈宇扑来，在他身上疯狂扑咬。Miss Miss， 根本就是无伤。望着这些噬肉巨蚁，陈宇嘴角微微一扬，接着他右手一挥，滋，一缕电芒缓缓升空，接着直坠而下，正中噬肉巨蚁中间。嗡，电芒落地之后。瞬间炸天，爆出阵阵轰鸣，负一万五千三百二十二，负一万五千一百二十二，密集的红色数字不停飘起。几十秒之后，数千噬肉巨蚁全身炸得焦黑，惨死当场。丁，经验加三十。丁，经验加三十。丁，银币加幺零二。丁，猎人皮甲加一。丁，等级加一。系统提示声音不绝于耳，如同美妙音乐一般。丁，物品蓝一满。丁，物品蓝一满。打开背包一看，物品全满。背包里面。最差装备也是二品绿装，白板装备早已陈宇丢个干净。看着背包上的一千多金币，陈宇一咬牙，又开了四百多个格子。背包格子数量加在一起已达上千，金币只剩两个。陈宇一阵肉痛。吞天中，光靠打怪赚金币，基本入不敷出。除非不创建工会，不要牛逼装备，不要美女成群，只有活在最底层，靠打怪基本能养活自己。创建工会消耗的金币简直是天文数字。光是升到五级工会，陈宇略微估算，需要的金币至少两个亿。如果要创建领地，光是建造的材料费最低得五个亿，最高那是五百个亿也有可能。五百亿，我一定要赚到五百亿！陈宇望着天空，暗暗握紧拳头。还有五天，游戏便要开始内测了，到时一千万玩家就会进入游戏，这是我赚钱的一个好时机。吞天中，玩家可以使用现实货币充值金币，比例是二比一；同样，也可以用金币兑换现实货币，比例是一比一。因为这一点，内测的账号根本就是供不应求。很多玩家都是冲着这金币兑换现实货币的功能，有很多财团、投资者、散人。工会都想进入吞天中大把捞金，赚取先机之财。当然，他们在游戏前期也会大把投入，这便是陈宇赚钱的契机。希望罗木村多来点玩家，这样我就能赚把多的钱了。嗯，就这么办。目前之事，先去见鲁修，想办法与他成为生死之交。这样的话，他应该会把宝图碎片给我。说完，陈宇骑着烈焰豹，生化急速，眨眼之间便消失在灰雾之中。望月峡谷中部，陈宇一步步往前走去，看向不远处一个虎背熊腰的青年。此刻，青年正耸拉着脑袋。他身材魁梧，手臂上的肌肉虬结看起来孔武有力。不过他一身淤青，模样凄惨。这个男子不是别人，正是陈宇要找的鲁修。鲁修，陈宇嘴角微微上扬。这一世，你我铁定会成为生死之交的。这么一想，陈宇打开好友面板。丁，请确认是否与鲁修建立亲密度。确认，毫不犹豫。亲密度是吞天中人物关系的友好程度。同性之间由低到高，分别是仇恨、厌恶、陌生、熟悉、友好、生死之交、马首是瞻。异性之间相差不大，不过后三项分别是情侣、生死伴侣、言听计从。不过亲密千万别随意建立，因为你如跟一个八十岁老太太建立亲密度，一旦达到情侣，亦或是生死伴侣，那么你会觉得人生从此失去色彩。呼，陈宇刚刚点完确认，一缕肉眼无法查看的光线连接两人。唉，鲁修连连叹气，抬头一望，正好看到陈宇那张微笑的脸，顿时厌恶横生。你是谁？是来取笑我的吗？快滚！丁。鲁修与您的亲密度一百，当前关系厌恶。听到这声，陈宇一愣，接着暗暗叹气。刚才自己太过高兴，得意尽显在脸上，结果在鲁修看来，那是在取笑他。鲁修，你好，我是鲁汉派来接找你的。陈宇直接拿出虎牙项链，递到鲁修面前。我哥的项链。看到虎牙项链的一瞬间，鲁修眼中金光一闪，接过项链之后开始打量。没多久，他抬头看向陈宇，满脸疑惑，同时目光也带有些许歉意。丁，鲁修与您的好感度加五零。当前关系厌恶，你就凭你能帮我？鲁修摇了摇头，满脸不信。没错，你哥让我带你走出这里
，去东陵镇。”陈宇说道：“不，我才不要回东陵镇，他们抢了我的建筑图纸，没拿到之前，我哪都不去。”说完，鲁修一屁股坐于地上。这看到鲁修这副模样，陈宇一愣：“鲁修，我可以帮你抢回建筑图纸。”陈宇说道：“你？”鲁修上下打量陈宇，眼神轻蔑：“你这么年轻，能有何本事？你知道抢走我建筑图纸的都是些什么人吗？”你帮我抢回建筑图纸，真是搞笑！你看看我身上、脸上这些伤，全是他们打的。你那么瘦，只怕连我都打不过，能是他们对手？说完，鲁修继续耸搭着脑袋，一言不发。看到这幕，陈宇微微一笑：“鲁修，不是我看不起你，就凭你，还真不是我对手。”这话一出，鲁修抬起头，瞪着童林大眼，怒视陈宇。丁，鲁修与您的好感度一百，当前关系厌恶。小子，张狂也有个度，我劝你千万别惹怒我。”鲁修说道：“怎么说句实话就不服气了？”对付你，一只手足够。陈宇神色嚣张，满脸轻蔑。小子，这是你逼我的！鲁修忽地站起，抽出后背巨斧，巨斧上寒光耀眼，锋利异常。接着，他一脚蹬起，身如蛮牛，直冲陈宇而来。砰！他速度极快，直接撞破空气，发出爆音。见到这幕，陈宇神色没有半分变化。他不慌不忙，抬起右手，轻轻打了个响指，滋！一缕电芒自他手中亮起，紧接着如同流星一般，直扑鲁修而去。嗡！电芒在鲁修身上爆裂开来，发出一声巨响。他直愣愣倒于地上，不停抽搐。他的头发全部立了起来，身上更是焦黑一片。可鲁修挣扎站起，吐出几口黑烟，看向陈宇，目光充满敬畏。你，你是法师？陈宇站在原地，一副高深莫测模样。没错，年纪轻轻便是法师了，确实很了不起。鲁修说道。丁，鲁修与您的好感度加一百，当前关系厌恶。不过，就凭你，还是不够。鲁修说道。听到这话，陈宇额头露出三根黑线。刚才要不是自己留手，绝对炸得他皮开肉绽。没想到，在他看来，竟然是实力太弱的表现。鲁修，刚才要不我，我知道你留手了，对付我，你确实厉害。不过要对付他们，你还差得远。鲁修望着密林前方，除非你能杀掉狂暴诸王。好，陈宇没任何意见，不就是杀一条 BOSS 吗？没什么大不了的。好，爽快，小兄弟，请跟我来。说完，鲁修在前带路，手中巨斧闪着骇人的冷芒。吼！忽然，密林丛中发出一声诸吼，紧接着，一条狂暴野猪从里钻出，直扑鲁修而来。牲畜！鲁修一声怒吼，手提巨斧，对着狂暴野猪便是一斧砍去。负 1,242 负 1,211 两条红色数字飘起。然而，对于两万多血的狂暴野猪来说，影响不大。他挣扎起来，对着鲁修就是拱、摇、冲。负一百二十三，负一千二百一人一猪不停对撸，看得陈宇一阵摇头。这打下去，得到什么时候了？滋！陈宇再次打了个响起，一缕电芒急速升起。嗡！电芒在狂暴野猪身上炸开，狂暴野猪低声悲鸣，不停抽搐，一息不到便横死当场。这鲁修看着地上焦黑的狂暴野猪，不由瞪大双眼，好半天才回过神来。他紧紧盯着陈宇，不由用手抹了把冷汗。刚才要是他对我全力出手，只怕下场也不见得比狂暴野猪好。强，很强。好久，鲁修才平复心情，对着陈宇说道：“小兄弟，你不用去打狂暴猪王了，我相信你的实力。没事。”一起顺，打了。陈宇说完，直接召唤出烈焰豹兄弟上来吧，这样速度会快一些。烈焰豹小兄弟，年纪轻轻就有坐骑了，了不得。鲁修眼中透出丝丝崇拜之光。丁，鲁修与您的好感度加一百，当前关系陌生。陈宇微微点头，望着鲁修手指方向，骑着烈焰豹急速而去。狂暴诸王，种类 boss， 等级 LV 3 5攻击物攻1900。血量5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0描述：生活在望王峡谷的诸王脾气十分暴躁，只要见到人类，绝对不死不休，攻击还不低。不过我可不会给你机会。陈宇望着前方如房屋大小的狂暴诸王，双眼放光。接着他收回目光，鲁修兄弟，你躲起来。嗯。鲁修点头，退到一边，躲于一棵古木之后。陈宇嘴角微微一扬，骑着烈焰豹便快速而去，一边跑一连开始吟唱术法，禁锢真言。好！狂暴诸王咆哮怒吼，声如暴雷，形成疾风，吹向四周，草木伏地，瑟瑟发抖。接着，他后腿蹬地，迈着房子般大小的身躯，直扑陈宇而来。小兄弟，小心！看到这幕，鲁修大吼。然而，陈宇如同没听到一般，速度不减，直冲狂暴诸王而去。他与烈焰豹加在一起，如同一只小狗对大象，根本没有可比性。眼看着就要撞在一起，呼！正在这时，一张银网从天而降，瞬间罩住狂暴诸王。轰！轰！轰！狂暴诸王被包成粽子，急速弹起，又重重坠地，连续几次之后，不停朝前滚去。一直滚到陈宇面前才稳住，呵呵，陈宇嘴角扬起一抹笑容，杀气逼珠，看得狂暴诸王身体一颤，该死的人类，快放了我！只是下一息，他不由发出一声杀猪般的惨嚎，不对
，他本就是猪。只见陈宇一只手拿匕首，一只手拿长剑，对准狂暴猪王的脖子，接连狠刺。叮，致命时机，负两万九千八百三十三，负三万零一百二十二。一连串巨红数字从狂暴猪王飘起，二秒不到，狂暴猪王掉血三十万。狂暴猪王忘却疼痛，再次口吐人言，大声求饶。然而没用，叮，致命时机。陈宇手速极快，实践下去，狂暴猪王一声呜呼，抽搐几下之后便没了声息。叮。经验加四千，丁金币加四百，丁血魂之靴加一，丁雷怒之剑加一，连串系统提示意如同爆米花一般响起。陈宇打开背包，不由瞪大双眼，两剑紫装。首先，他开始查看起血魂之靴来。血魂之靴，血魂套装五分之一，品阶四品紫色，属性防御加八零，精神加四零，速度加一百。描述：使用怪物精血与灵魂炼制的长靴，带有极强的法力。备注 ：L V 3 5及以上方可装备。套装属性。及其三件，法攻加六零，精神加二十，敏捷加十；及其四件，法攻加幺二零，精神加三十，敏捷加二十五；及其五件，法攻加二百，精神加五零，敏捷加二十五。套装法师用的紫色套装。陈宇看着装备属性，心跳加速。幸运高，运气就是不一般。前世只怕打十个 BOSS 也未必能爆一件紫装。幸运高的好处其实远不止这一点。收回激动，陈宇再次查看另一件装备——雷怒之剑，品阶四品紫色，属性一，攻击加四百。力量加三十，敏捷加五零。属性二，打出器件攻击敌人，不用消耗剑士。属性三，与雷怒之弓搭配使用，会提升一倍雷怒触发几率，同时还会提升雷怒击晕效果两秒。描述：使用雷神之力炼制的剑士，带有特殊属性。备注 ：L V 3 5及以上方可装备。竟然爆出紫色剑士！天啊，这运气！陈宇看着装备描述，心中再起惊涛。吞天中，弓箭手一般装备的剑士，那是消耗品，而且攻击也低。像这种不需要消耗的器件，打 BOSS 爆出的几率极低，每出一把都会卖到天价，更加别说还是四品紫色，赚了，大赚了！陈宇收回心情，把这两件装备放到绝对背包。鲁兄弟，你可以过来了。陈宇对着鲁修招了招手。四，鲁修呆呆看着陈宇身影，不由长吸了口气，凉气倒灌，身体一颤。一只狂暴猪王四秒不到便杀死了，这种伤害已是惊天颤地，恐怖无边。对付狂暴猪王，如果把派出一百个鲁家精英。也绝对不可能这么短时刻杀死他，怪物，绝对的怪物。鲁修走到陈宇身边，目光完全变化，再也没有半点轻视。丁，鲁修与您的好感度加一千，当前关系熟悉。听到这话，陈宇一愣，一抹笑容一闪即灭。有时候展现一些实现，会带来意想不到的收获。鲁修露出歉意目光，对着陈宇抱拳：“小兄弟，对不起，我有眼无珠。”自家兄弟，别客气。陈宇说道：“谢谢。”鲁修眼里透出浓浓感动。兄弟，说吧。需要我怎么帮你？陈宇说道。鲁修先叹了一口气，接着把自己遇到的一切都说了出来。原来他跟着鲁汉一群人准备去引木森林砍伐红木，但走进王月峡谷中心地带后，忽起大雾。当时鲁修正坐于马车上看建筑图纸，说来怪事，望月峡谷突起狂风，直接把建筑图纸卷跑了。鲁修自然从马车上跳下，追着建筑图纸跑。然而忽然出现一群山贼，将他团团围住，结果可想而知，任自己手段万千，也被他们打得遍体鳞伤，身上东西被搜刮干净。正当山贼砍下他的脑袋时，一声阻止，不能杀他。他是鲁家家主之子。之后，他便彻底晕死过去。醒过来之后，鲁修四处搜寻，但四周妖兽太多，单打独斗那还是没问题。碰到几只妖兽，那就只有逃的份，所以无法寻到那些山贼。听到这些，陈宇暗暗点头，拍了拍鲁修肩膀：“兄弟，没关系，那建筑图纸我可以帮你夺回。”真的？鲁修双眼放光：“当然。”陈宇点头：“丁，鲁修与您的亲密度加五零，当前关系熟悉。”哎。鲁修又重重叹气：“兄弟，那天雾大，我根本不知道他们逃到哪个方向了。虽然你实力很强，但这望月峡谷这么大，想要找到他们难于登天。”鲁修说道。听到这话，陈宇嘴角一扬。对于一个众生者，自然十分清楚哪里有山贼。如果没记错，敢偷鲁家建筑图纸而又认得鲁家人的，只有一处，那就是巨人山寨。没事，我知道在哪。”陈宇说道。“什么？”鲁修瞪大双眼。关系任务，帮助鲁修。任务描述：鲁修的建筑图纸被山贼抢走。请帮他一起寻回，奖励与鲁修亲密度星号幺零零零零。天啦，一万亲密度，做完这个任务，绝对度是生死之交。看到这个任务描述，陈宇双眼放光，这种任务可遇不可求。一万亲密度，一旦获得，自己与鲁修的关系谁也无法破坏。陈宇直接换出烈焰豹，鲁修坐在前面，陈宇坐在后面，看起来像一对好基友。呼，烈焰豹在陈宇指挥下往一个方向飞奔，一路上，但凡碰到怪物，陈宇右手一挥，地雷奔腾一把甩过去，这些怪物。无一例外，化成陈宇的经验、金钱、装备。鲁修呆呆看着这一切，眼里崇拜之光越来越盛。丁，鲁修与您的亲密度加一，当前关系熟悉。
。每一次杀怪，鲁修都会给陈宇贡献一点亲密度，两人亲密度越来越高。如果完成任务，说不定会成为马首是瞻，那可是终极关系。到那时，两人关系谁也无法理解。只要一句话，刀山火海，鲁修亦在所不辞。想到这些，陈宇嘴角上扬，速度再次加快，往巨人山寨而去。一天后，巨人山寨，轰！巨后石门被陈宇一拳轰破，碎石乱飞，溅向四方，气浪滚滚，如同恐怖爆炸一般。这一声震得整个山寨一阵动摇，敌袭！一声大喝，接着低沉的号角声响起。这一刻，巨人山寨所有人都动了。兄弟，能不能放我下来？我害怕。鲁修望着如同潮水一般的山贼，脸上透出惊恐。几天前被他们惨揍的时刻，还深深印在他的脑海。现在回想起来，还心有余悸。鲁修兄弟，把你放下来，我不放心。对于一个可以与鲁修获得好感度的机会，岂有放过之理？陈宇兄弟，那你要小心了，我的小命可掌握在你的手中。”鲁修说道。“没事。”放心吧。说完，烈焰豹用力一蹬，直接跳到山寨的城墙之上。快看，是鲁家那小子，他皮痒是不？是不是还没被打怕，又来找抽了？还叫了一个人，以为有只烈焰豹便是骑士了。见到鲁修那一刻，一众山贼大声叫嚣。鲁修听到这些话，胸口欲结，无力反驳。陈宇看到这幕，嘴角微微一扬，轻轻打了个响指。哈哈，他想打个响指杀了我们吗？搞笑。话没落音，这些叫嚣的山贼瞪大双眼，望着直坠而下的电芒，不由哑口。紧接着，一道恐惧至极的神色写满他们脸上。跑，快跑！然而晚了。嗡，电芒瞬间炸开，巨大的白芒把方圆五米之内的山贼炸得皮肉绽，身体抽搐，全身冒着黑烟，直接变得烤肉。死，无尽的凉气涌遍他们全身。杀，激怒攻击。短暂的沉寂之后，便是一声大吼。嗡。然而，等待那些激怒手的是一道道地雷奔腾。轰，石墙摇动。基努跟着基努手被炸得全身焦黑，惨死当场。负一万五千二百二十二，负一万五千三百二十一。丁，经验加三百。丁，经验加三百。眼前全是飘红数字，耳边皆是爆响经验。陈宇如同傲视天地的杀神，那双冷目睥睨天下。每一次抬手，每一声响指，都能炸死百人。天啊，他他是法师！快快跑！一个地雷奔腾就炸死这么多人，他到底是什么怪物？他不会是圣殿派来的湮灭者吧？完了！我就说不该做山贼的，迟早会被圣殿给抹杀。没想到这一天竟然来得这么快。四周惊恐之声不绝于耳，他们无恶不作，滥杀无辜，多少人惨死在他们手中。此刻终于轮到他们，定，如同溃败之军，乱兵满地，所有人仓皇而逃，整个场面乱成一团。大家别乱，一起攻击，要不然都得死。这时又传来一声大吼，这一声如同一粒定心丸，原本混乱的山贼渐渐恢复秩序，他们一个个捡起兵器。看向陈宇的目光中透出难以抑制的惊恐，统领还攻的毛线呀？你没看到什么东西打在他身上都不起任何反应吗？是啊，统领，逃吧！这种妖孽哪是我们能对付的？他随便打个响指，我们的人就被炸成渣渣了，这还能是对手？统领，这种人肯定是鲁家的客卿，实力逆天，岂是我们来对付的？说不定暗中还有鲁家的埋伏，我们现在是逃一个算一个吧。听到这些话，统领也是冷汗直流，心中打起了退堂鼓。嗡，又一声巨大电流爆炸声响起。上百个山贼被炸成粉碎，这样一幕强烈刺激着统领的神经。城墙之上，兄弟，哦不，老大，你太牛了！从今天起，你就是我的亲兄弟。鲁修满口称赞，惊讶的表情简直无法形容。行，以后我就叫你鲁老弟。陈宇内心爽到极致。鲁修称呼由小兄弟到兄弟，再到老大，这代表着两人关系飞速增加。好脸！鲁修刚刚说完，双眼瞪着前方，瞳也收缩，尖叫出声：“老大，修！”只见一把巨型弩箭急速飞来。直冲鲁修眉心而来，速度快到不可思议。这要是击中，那是脑袋爆裂，横死当场。鲁修闭上双眼，探案一声，完了。咦，没事。鲁修睁眼一瞧，发现那根比手臂还粗的弩箭，竟然停在自己眉心前方两寸远。仔细一看，弩箭竟然被陈宇一只手生生抓住。处于震惊中的鲁修还没回过神来，接下来他听到了这辈子最暖心的一句话：“鲁老弟，我说了，有我在，谁也休想伤你。”感动，激动，已经无法形容此刻鲁修的内心。他望着陈宇，竟然哽咽着流下眼泪。丁，鲁修与您的亲密度加幺零零零零，当前关系生死之交。听到这声，陈宇无法相信自己的耳朵，打开好友面板，望着自己与鲁修的亲密度之上，生死之交，这几个硕大的字不停刺激着陈宇的神经。这一刻，他感觉人生如此美好。大哥，从今天起，不管你有何事，只要用得着我的地方，吩咐一句就行。”鲁修说道。听到这话，陈宇喜不自禁。今天目的已经达到，嗯，不过如果能成为马首是瞻的话，那是更好。你是谁？为何跑来？我巨人山寨乱杀一通！城墙下方，统领大喝，手中狼牙棒直指陈宇：“哼，夺我兄弟建筑图纸！今天我定将血洗巨人山寨！”
。陈宇一声大喝，声音惊雷，滚滚而起。接着，他抬起右手，再次打了个响指。看到这幕，统领头皮一麻，还没反应，电芒在他瞬间炸开。嗡、哦，负一万四千三百三十三，一招打掉统领四分之一的血。统领全身发黑，身体噔噔直退，眼里惊恐连连。这份实力，起码已经六十级，法功少说也有一万六千，竟然还来杀我们这些不得志的小混混！你到底是谁？统领脸露不甘，大吼一声：“死人！”不需要知道，陈宇微微一笑，手指一响，雷芒落下。不，统领大吼，脸色发白，不停闪避。然而毫无作用。嗡，电芒炸开，统领被炸得皮开肉绽，负一万四千一百二十二，掉血一半。统领身体轻颤，眼里只有惊恐。现在，在他脑海只有一个字：跑。然而他还没转身，却见天空两缕电芒一前一后快速落下。不，统领发一声歇斯底里的叫喊。嗡，电芒炸响，统领在不甘中倒地。身体焦黑一片，吐了几口黑烟之后，身体一蹬，横死当场。老大，好牛呀！鲁修脸上崇拜之光不停闪现，这些话全部发自内心，没有半点邪魅。哎呀，一般般啊！陈宇微笑说道，感应到鲁修与自己不停增加的亲密度，陈宇两条眉毛越来越上扬。什么时候这亲密度这么容易获得了？老大，要放他们跑！鲁修说道，放他们跑！陈宇微微摇头，他们无恶不作，都该死，自然是全部杀了。说完，陈宇骑着烈焰豹一跃而下。瞬间拉近与山贼的距离，见到陈宇前来，这些山贼如见罗刹，不要命的四处疯逃。然而，在烈焰豹面前，他们哪有机会逃窜？再加上每三秒便有一道地雷奔腾轰出，简直是无穷无尽。这根本就是上天无路，下地无门。这些山贼无一例外，全部被炸得外焦里嫩，惨死当场。一连串的经验、金钱、装备，通通被陈宇收下，每一人都贡献几百经验。这升级如同坐直升机，竟然升了三级，达到三十四级了。看着人物属性。陈宇连连点头，接着他打开背包，不由叹了口气。装备真是占格子，又快满了。看着满满一背包，陈宇痛苦又快乐着。是谁敢来我山寨放肆？突然一声长啸，自巨人山寨里传来，声如惊涛，连绵而起，层层扑来。轰！紧接着便是一阵地动山摇，房屋崩裂，碎片四溅，整个看去如同炸弹一次炸开，恐怖异常。轰！声音由远而近，每一声都震得地面嗡嗡直抖。只见一个身高五米的巨汉迈开大步，快速而来。巨汉右手中拖着一根比手臂还粗的铁链，铁链两端挂着两个布满尖刺的铁球，两个铁球撞在房屋上，如同雷击，发出振聋发聩的声响。房屋如纸片一般脆弱，碎裂成渣。巨锤，种类 ：BOSS， 等级 ：LV 4 0攻击：物攻 2,958 血量： 800000800000描述：巨人山寨首领，流浪的巨人，拥有无法匹敌的力量，统治山寨几十年，无恶不作。巨锤是谁啊？正在这时，一个手拿法杖的女巨人从一座城堡中走了出来。铁汉，种类 ：BOSS， 等级 ：LV 4 0攻击：法攻 3,658 血量： 4000004000000描述：巨人山寨女首领，流浪的巨人族，拥有无法匹敌的法力，统治山寨百年，无恶不作。卢老弟，有多远跑多远。一下出现两个 BOSS， 陈宇皱紧眉头，回头对鲁修郑重说道：“嗯。”鲁修身体发颤，缓缓用手抹了把冷汗。赶紧从从烈焰猎豹身上一跃而下，不带半点犹豫的便迈开双腿，直奔巨人山寨门口逃去。陈宇看到这个两 boss， 不敢有丝毫大意，他抬起右手，不停召唤出地雷奔腾，每一缕电芒浮在陈宇面前，每隔三秒便多聚一缕。铁汉是这小子。巨锤话没说完，忽然他眉毛一跳，望着天空上十道连绵而来的电芒，不由瞪大双眼，跑！巨锤一声怒吼，拉起铁汉的手便急速奔逃。然而晚了，电芒急速落下，在两人中间爆裂开来。嗡！巨大的轰鸣震得四周空气不停扭曲。负一万五千，负一万零二百一十一，负一万五千一百二十二。一连串红色数字在两人头顶交替飘起。这一击，铁汉掉血十五万，而巨锤才掉十万。对于巨后血量的他们来说，根本就不算是事。才掉这么点血，这房也太高了吧！陈宇瞪大双眼，十道地雷奔腾，竟然只伤他们这么一点。好！巨锤一声怒吼，如同狂暴巨人，托起两个铁球，直朝陈宇砸来。陈宇看着天空飞来的两个铁球，露出无比慎重之色。呼，他控制烈焰爆生化急速朝一旁闪去。轰，地面动摇，两个铁球在陈宇原来位置炸开。陈宇虽然躲开，还是被余波击中。他与烈焰爆道飞而出，负 1,522 负 1,511 连续两条数字飘起，掉血三千。还好自己有一万三千的血，影响不大。至于坐骑烈焰爆，因为与自己属性叠加，除非自己死了，他才会受伤。强，很强。陈宇看着铁龙，拿出红药，一口吞下。六十秒之内，每秒恢复一百点生命，一共能恢复六千点。在另一边，铁汉手拿法杖，开始进行法术吟唱。在他面前，一团团白色丝线越聚越多。
，最后形成一个白色能量球。能量球之中，一股风暴聚于其中。随着时间过去，里面带有的力量也越来越惊心动魄。不好！陈宇眼皮一跳，望着铁汉胸前的能量球，冷汗直流。接着，他在第一时间骑着烈焰豹直扑铁汉而去。必须阻止！感应到能量球中有撕裂一切的威力，陈宇咬牙直扑前方。哼！巨锤冷哼一声，托起两个铁球，直朝陈宇砸去。呼！铁球直坠而下。封住陈宇前进道路，只要陈宇前进，铁定砸中身上。不好！陈宇头皮一炸，赶紧控制烈焰豹停下，紧接着飞速而退。轰！铁球落下，地动山摇，地面崩裂，碎石四溅。砰！陈宇被余波击中，倒飞而出，重重落地。负 1,422 负 1,452 两条巨大血红数字飘起。这次掉血近三千，加上之前血量还没恢复，现在血量掉了小半管。巨锤攻击如此恐怖，要是正面击中。只怕掉血翻倍，他手中武器肯定有攻击加成。陈宇看着那两个大铁球，忌惮中带着金光。陈宇站在原地，望着头顶飞来的铁球，神色平静。是时候使用绝招了。陈宇微微一笑，直接使出暗月戒指附带技能隐匿术。他的身影消失原地，轰！地面被砸裂，碎渣飞溅。然而，陈宇早已躲到远处。紧接着，便开始吟唱《禁锢真言》。小子，有种给我滚出来！巨锤没了目标，不由原地转圈。疯狂大吼，手中铁球横扫四周。呼！正在这时，一张银网从天而降，直飞铁汉而去。不！巨锤看着天空上那张银网，眼露惊恐，摇头大喊：“银网直坠而下，不偏不倚，落在铁汉身上，眨眼之间便把他裹成一个粽子。”砰！铁汉吟唱术法打断，胸前的龙卷风暴能量球瞬间爆炸开来。轰！一声巨响，两条红色数字立即飘起，负两千七百八十八，负两千八百八十八。铁汉被竖在原地。四秒之内无法动弹。呼！陈宇显出身形，出现在铁汉面前，右手拿剑，左手拿破甲匕首，匕首与长剑对着他的心脏与脖子急速扎了进去。不！巨锤一剑，疯狂，愤怒吼起，脸在抽搐，心在颤抖，手中铁球根本不敢往下砸。他急速踩着地面，疯狂奔来。然而，哪里来得及？一秒不到，连扎六次。叮！致命六击，负四万零八百，负四万零四百零一，负四万一千四百。铁汉剩下的血量不到一万，他气若游丝，已经到了濒死边缘。他看着陈宇再次袭来，不由瞳孔收缩，带着极其不甘之色。不，啊！巨锤发出极其的怒吼：“小子，你敢杀他，我定抽你神魂！”然而没用，陈宇不惧任何威胁，噗呲，一剑刺去，带走铁汉身上最后一点生命。他的身体软软倒地，双眼瞪大，死不瞑目。叮，经验加五千。叮，技能飓风加一。叮，金币加五四零。叮，血魂法杖加一。叮，特效疗伤药加一，一连串的系统提示音响起，代表有不少宝物爆出。陈宇根本来不及确认，因为此刻他的身体被铁球击中，倒飞而出。负三千六百，负三千六百。陈宇头顶两条飘红数字接连显示，两击重伤。陈宇挣扎站起，口吐鲜血。他反应奇快，拿出刚刚爆出的特效疗伤药，一口吞下。叮，生命加三千。接着他再次拿出红药，再次吞下，生命在快速恢复。该死的小子，你敢杀铁汉！我定要抽你神魂，让你永世沉沦！巨锤愤怒大吼，迈开大步，再奔陈宇而来。这看着还剩七十万血的巨锤，陈宇神色慎重，骑着烈焰豹直扑他而去。两人越来越近，很快距离不到百米，坐骑冲锋，烈焰豹突然加速，未等巨锤反应，便撞在他身上。轰！一声巨响，巨锤被定在原地，晕厥两秒。陈宇手中长剑与匕首，对着巨锤心脏与脖子急速攻击，那速度快到不可思议，只留下道道残影。叮，致命二十击。两秒之内连续打出二十道攻击，负三万零二百三十三，负三万零四百三十四。两秒之内掉血六十万，巨锤身受重伤。两秒后他恢复过来，好，怒吼连连，目光四扫。只是陈宇早已远离，该死！巨锤怒吼，迈开巨大身躯，疯狂追击。然而他的速度与陈宇一比，高下立判，根本无法追到，连陈宇的衣角都摸不到。骑士冲锋马上就好，待会你死定了。我直接用地雷奔腾也可以耗死他，不过。地雷奔腾三秒才能召唤一次，效率不高。我直接使用远程攻击，耗死他好了。这么一想，陈宇查看背包，很快便看到一种兵器——标枪。这东西消耗费武器，不过远程攻击再合适不过。没有职业限制，陈宇直接装备，对着巨锤便轰了过去。咻！标枪划破长空，不偏不倚，正中巨锤身上，负九千九百九十九，伤害弱了不少，但效果还是不错。好，除了怒吼连连，巨锤没有丝毫办法。十枪下去，巨锤扑通倒地。该死的小子，我们巨人族不会饶过你们的！说完，巨锤身体一抽，彻底死去。呵呵，巨人族。
，羽翼阵摇头。丁，经验加八千。丁，金币加五百。丁，毁灭铁球加一。丁，建筑图纸加一。丁，破碎的天龙界加一。一连串声音如爆米花一般不停响起，这代表着又是一次大爆特爆。打开背包一看，陈宇脸上露出无法抑制的惊喜。这一次收获竟然如此之大，惊喜的还在后面。下一秒，两条横幅接连显示，惊的陈宇一阵呆愣。丁。恭喜陈宇成为吞天第一个打死双 boss 的玩家，奖励经验加五零零零零，自由属性点加二十，幸运加五。丁，恭喜陈宇成为吞天第一个剿灭恶势力的玩家，奖励血量加二零零零零，自由属性点加二十，幸运加五。丁，等级加一。声音响起，横幅飘过。这世间最美妙的事情莫过于此。我的天啦，奖励两万万血，永久性的。看着生命条变成三万四千六百，陈宇张开大嘴，直接变成 O 型。这简直是要上天的节奏，气运冲天。抑制住激动心情，陈宇打开人物属性，把刚才获得的可加属性全部分配：攻击、生命、防御，再次加强。做完这些，陈宇打开背包，开始认真查看这次收获。越是查看，他双眼金光越盛。飓风，品阶四品术法，说明召唤风铃形成飓风，命中敌人后会把敌人吹至天空六秒，每秒造成敌人幺五零百分号星号法攻的伤害。落地之后，敌人会晕眩三秒，每次使用消耗七百法力，吟唱时间五秒，冷却时间三十分钟。备注。LV 3 0以上的法师可以学习，施法过程中不能被打断。天啊，竟然是四品技能！看到技能介绍，陈宇本能惊讶起来。那不是说我使用之后，目标将受到 900% 的法攻伤害，而且还是控制敌人三秒，就简直是神技！陈宇看着这本技能，不由点头。没想到又爆出技能这种好东西，学习！没有任何思考，陈宇直接点击学习。吞天中很多技能都是独一无二的，越是品阶高的技能越没有重复。这本飓风已达四品，岂能不自己学？收回心情，陈宇继续查看《血魂法杖》血魂套装五分之一，品阶四品紫色，属性法攻加六百，精神加六零。描述使用怪物精血与灵魂炼制的法杖，带有极强的法力。备注 ：LV 三五级以上方可装备。套装属性及其三件，法攻加六零，精神加二十，敏捷加十。血魂套装第二件，而且是法杖，这运气舍谁起谁。幸运高就是不一样。看样子，这望月峡谷的套装也要被我获得。望月峡谷还有一个野外 BOSS 需要去打，另外还有多人副本 BOSS 需要打。只要打掉这两个 BOSS， 其他三件装备铁定是我的。不过目前这游戏只有他一个玩家，暂时没办法把多人副本第一拿到手。继续观看背包，忽然一道金光直接把他眼睛都亮瞎了。破碎的天龙界套装六分之一，品阶五品金，属性物攻加六百，力量加六零，精神加三十，体质加三十，攻击时有百分之一的几率触发撕裂，对敌人造成流血不止，每秒造成敌人二百百分号星号物攻伤害，持续时间十秒。流血状态无法解除。描述上古时期天龙战神使用过的神器，使用天龙之爪打造而成，拥有撕裂一切的力量。不知历经多少战争，已经破裂不堪。传说找到九鼎神炉，可以对其进行修复，重现神器之威。及其六件修复的天龙装，将能召唤出天龙之魂，开启天龙宝藏。套装属性及其三件：物攻加一百，防御加五零，力量加十，体质加十，精神加十，敏捷加十，生命加一万，法力加五千，移动速度加十，幸运加十。及其六件：物攻加一千，防御加五百，力量加一百。体质加一百，精神加一百，敏捷加一百，生命加十万，法力加五万，移动速度加一百，幸运加一百。备注 ：LV 五零级以上方可佩戴。看着破碎的天龙界介绍，陈宇的心顺起惊涛骇浪。天啦，这这是神器，虽然破碎，但也是神器啊！神呀，这运气，我的心乱了，全乱了。一个四十级 BOSS 竟然爆出如同逆天东西。金装，这是第二件金装，而且还是戒指，吞天中最难获得的戒指，算上自己暗月戒指。两件皆是金装，最难获得的装备竟然全是金装，而且属性逆天接待技能，这撕裂技能一旦触发，伤害逆天。以现在自己攻击速度，一秒之内攻击十次，没有丝毫问题。也就是说，平均十秒便会触发一次撕裂，十秒钟的流血效果，那相当百分之两千的伤害，无视防御，算上自身十倍伤害，那将有多恐怖，无法理解。更加别说，随着等级提升，敏捷增加，攻速还将增加，触发起来越加容易。将来攻速达到一秒五百下，那就是一秒便能触发一次，想想就让人激动。这还只是一件破碎的神器，一旦修复成功，将有何种属性，又如何逆天，根本没办法想象。好久，陈宇才收回心情，静静打量这个戒指，直接装备。丁，等级不够，无法装备。仔细一瞧，需要五十级，暂时是无法使用。陈宇把破碎的天龙戒直接放在绝对背包，接着他继续查看。毁灭铁球，品阶三品蓝，属性一，物攻加120。属性二，提升 50% 的自身力量。描述：巨人族蓝巨人部落的圣物被巨锤盗走，如果返回给蓝巨人部落，将会获得大量奖励。备注 
，L V 6 0级以上方可佩戴。好东西！陈宇看着属性介绍，陈宇再次双眼放光，提升 50% 力量。这属性完全是极品，游戏后期自身属性动辄上千甚至几千，一下提升五成，那强了不是一丁半点。要知道，力量可是关乎血量、命中、攻击的，而且一旦自己获得九鼎神炉，便可以把装备属性剥离下来，置入到另一件装备之上。不过，我要是把它还给蓝巨人部落，将会与他们建立友好的关系，对自己将来的好处自不用说。现在还早，先不想这么多。陈宇暗道：“老大。”正在这时，鲁修急速跑了过来，一脸崇拜的看着陈宇：“老大，真牛！两个巨人都被你搞定了。”鲁修说道：“还好啦，来，这个给你。”说完，陈宇把建筑图纸拿出，扫视过后，不由暗暗惊讶：竟然是六品建筑图纸。建筑图纸对建筑师来说，那有大用。怪不得鲁修为了这图纸，也是拼了性命。鲁修拿到建筑图纸之后，顿时双眼放光，忘却一切，整个人都盯着建筑图纸一动不动。大哥，你知道吗？这可是二百年前赫赫有名的建筑大师鲁征的稿图。鲁修说道：“鲁征，没听过，哥只听过鲁班。虽然重生，但对于建筑大师实在没太过关注。”好在鲁修并没太注意陈宇，继续盯着建筑图纸看。良久，他才小心翼翼把图纸收起。这次让我终于全记住了。鲁修长长舒了口气：“大哥，谢谢你。”鲁修望着陈宇，双眼透出无比崇拜金光。丁，鲁修与您的亲密度加一千。丁，恭喜您完成任务，帮助鲁修。鲁修与您的亲密度加幺零零零零。丁，鲁修与您的关系马首是瞻。从今天开始，鲁修为您马首是瞻，言听计从。只要您一句话，哪怕让鲁修去死，他也不会皱下眉头。听到这些声音，陈宇不由一愣，这也太美妙了吧！然而，更美妙还在后面。丁，恭喜陈宇成为吞天第一个与 NPC 达到顶级亲密度的玩家，奖励经验加五零零零零，自由属性点加二十，幸运加五，又是特殊奖励。虽然随机奖励又是经验，但也不错。老大，谢谢你。鲁修眼中流露出浓浓感激之光。老大，我身上真没有什么东西可以报答你。等我们回到茶山旅馆，我定会好好感谢你的。是兄弟，就别么客气。陈宇说道。嗯。鲁修连连点头，感动得一塌糊涂。兄弟，我创建了一个工会，你愿意加入吗？陈宇说道。大哥，我当然愿意。鲁修连连点头。听到这话，陈宇嘴角微微上扬。在吞天中，不止玩家可以加入工会 ，NPC 同样可以，而且。NPC 加入工会后，同样也可以使用工会频道进行聊天，随时发送信息，甚至连私聊也成问题。这就是吞天的神奇之处。这以后自己要找鲁修发送一条消息即可，根本不需要本人前去。这简直太方便了。丁，鲁修加入工会，目前工会人数两人。打开工会面板，神格，等级一级。工会贡献零，每捐100金币获得一点贡献。二级工会后做任务，同样可获得贡献。工会金币零，只可用于建设工会，无法取出。人数。五十分之二，每一万金币扩充五十人上限，每次扩充获得一百贡献。一级工会最高扩充一千人。附加属性：力量加五，精神加五，敏捷加五，体质加五。二级解锁工会任务：工会商店，暂无商品，玩家可以把自己没用装备或物品放到工会商店进行售卖，获得个人贡献点。升到二级要求：工会总贡献一千点。妖狼皮星号五组，铁矿星号五组，蛇胆粉星号五组。看到这个面板，陈宇暗暗点头。一百金币才能获得一点帮会贡献。这样看来，至少得十万金币才能获得一千贡献。陈宇看着背包两千多金币，陈宇觉得尼玛自己就是个穷鬼，赚钱的压力如泰山一般，压得他喘息不过来。还有三天，内测要开始了，这一个月之内，我一定要赚到一亿金币。还有，穷鬼也要来罗木村了，这一次一定要把他拉入自己工会。就不知道会不会因为我重生发生蝴蝶效应，穷鬼没来罗木村。先不管了，就算他自己创建工会，我也要把他打压的无法生存。陈宇暗暗估算，接着他把工会设置玩家的准入门槛为一千金币。退出门槛为十万金币，对于 NPC 那就没有限制，而玩家的这笔钱是直接进入陈宇的口袋，也就是说进来容易退出难。接着他看着鲁修的名字，他稍微思索之后，便把鲁修的职位修改成建设总监。会长在工会里拥有至高权力，更改权限完全没有问题。建设总监只是陈宇设定的名字，这样鲁修有招人的权限，只要是他招的人，一切挂在他名下。当然，他既能招玩家，也可以招 NPC。老大，让我当建设总监，我怕。鲁修说道。别担心，你将来可以胜任的。”陈宇说道。“嗯。”鲁修重重点头。做完这些，陈宇关闭工会面板。还有三天便是内测开始，在这之前，自己还得做一些准备。这里到东陵镇还有几百公里，就算是烈焰豹急速奔跑也得一天。从东陵镇到罗木村那得两天，时间紧迫，一定要在提前达到罗木村。目前赚钱个把穷鬼收到工会这两件事，那才是最重要的。老弟，我现在便送你回东陵镇。”陈宇说道。“好脸。”鲁修点头。一下坐在了烈焰豹身上，烈焰豹驮着两人在原地留下一道残影，急速远去。一天之后，东陵镇，老大，我们终于走出望月峡谷了。鲁修说道。嗯，陈宇点点头
，望着四周，不由神色发愣。这游戏里也太美了，繁花似锦，绿叶飘摇，碧波荡漾。远处更是山峦跌宕起伏，整个看去就是一幅美景。一直以来，自己在游戏中太过专注杀怪，根本就没注意这些景色。深吸一口气，淡淡花香直入鼻腔，闻一口便通体舒泰。不远处，东林镇映入眼帘，四周全是一个个身着金甲、手拿弓箭的卫士。这些人每人身上都散发着恐怖气息。金甲弓兵。陈宇暗道，脸上露出丝丝忌惮。金甲工兵是人族城镇的一种卫兵，具有八十级的实力，而且全身精装。他们专为对付红明玩家以及在城镇斗殴的 NPC。在有金甲工兵的地方 ，NPC 是不敢对玩家出手的。烈焰豹没有丝毫停顿，带着陈宇两人便来到了茶山旅馆。见到陈宇到来，卢汉热情走上前来，握着陈宇双手表示感谢。陈宇兄弟，谢谢你找到了我的弟弟。声音粗，真情豪迈。别客气，这是我应该做的。陈宇说道。陈宇兄弟，小小意思，不成敬意。还请收下。卢汉说完，拿出一袋金币与一个木盒递给陈宇。丁，恭喜玩家完成任务。丁，木盒加一。丁，金币加一千，比原先金币足足多了十倍。看样子与 NPC 打好关系还是没错的。这一千金币虽说不多，但绝对不少，对目前自己来说用处不小。打开木盒，一个古朴的手镯出现在陈宇面前。丁，天罗手镯加一，真小气。陈宇还没来得及查看手镯属性，鲁修的声音打断他查看。只见鲁修满脸生气，瞪得鲁汉一愣一愣的。接着，他拉着陈宇便往旅馆里走去。大哥，拿来吧。三人来到旅馆，鲁修伸出手，说道：“什么？拿来。”鲁汉疑惑：“还有什么？宝图碎片，快点，那是我的。”鲁修说道。鲁汉脸上神色变化不定，最后还是拿出一张古朴的画轴。画轴之上已经失掉大半。老大，救命之恩，我实无以为报。这是我获得的一份宝图碎片，经过宝物鉴定，大师鉴定，这宝图上面所记载的宝物正是九鼎神炉。鲁修说道：“什么？九鼎神炉？送给我。”陈宇无法相信这是真的，感觉做梦一般。没想到鲁修真的把这么贵重的宝物送给了自己。这一次任务大赚特赚，太值了！九鼎神炉是上古神器，它的作用可以对装备进行修复、升级、合成、开孔、镶嵌、增加神性、摘属性、融入属性。这简直是一个万能装备神器。有了这张碎片，这九鼎神炉他人将无法寻到。就算那个老怪物拥有宝图碎片，也将无用。老怪物，以前老子找你合建东西，花了半辈子积蓄，这一次。你休想得到九鼎神炉！等我控制了九鼎神炉，我将掌控吞天神级装备炼制、合成、玻璃。到那时，源源不断的钱将入我手。陈宇内心舒爽，心情大好。等自己实力到了，一定从老怪物那里把那两张宝图碎片抢过来。不对，目前来说，应该还有一张宝图碎片在。老大，一张宝图碎片对我们没用，你收下吧。鲁修的声音让陈宇回过神来。陈宇接下，丁，九鼎神炉寻宝图碎片加一。丁，发现神级宝图碎片，开启传说任务，请问玩家是否接取？听到这两声，陈宇又是一愣。吞天中任务也是有等级的，分别是普通、良品、精品、极品、稀有、史诗、传说、神话。等级越高，任务越难，当然奖励也是越大。没想到竟然会出现传说任务，这还用说吗？当然接取，接取。陈宇直接选是，丁，接取成功。传说任务第一阶段集齐三份宝图碎片，说明传说上古神器九鼎神炉应拥有毁灭一切的恐怖力量。同时，也带有铸就一切的能力。上古祭神因惧怕被后世恶人获得，用于毁灭世界，于是把其封印于某个地方。他掷出一幅地图，分成三份，分布世界各地。传说只有集齐地图，方能找到九鼎神炉的封印地。勇士，去吧，把三份宝图碎片集齐，然后找到封印地，获得九鼎神炉，用此来拯救这个世界。奖励：经验星号200万，金币星号200万，自由属性星号400瞬间移动星号一。丁，任务开启，寻宝罗盘加一。看着这个任务介绍，陈宇眼中放出无穷金光。他目光紧盯在奖励上，一动不动。经验金币先不说，光是自由属性四百点便能让自己为了这个任务拼尽全力，更加别说还有法师七品技能瞬间移动。紧接着，陈宇把目光定在寻宝罗盘之上。寻宝罗盘，品阶五品，作用能记录五百种宝物信息。当罗盘为中心，一百公里范围之内出现记录信息的宝物时，会在地图上标注出具体位置。备注：无法标注玩家绝对背包的宝物，红名除外。四个字：寻宝利器。良久，陈才平复惊涛骇浪的心情，回头望向鲁修。谢谢你，老弟。哎呀，老大跟我还客气，这东西对我们来说没用。鲁修抓了抓头，露出不好意思的笑容。从茶山旅馆出来，陈宇直接查看刚才获得的风能手镯。风能手镯，品阶四品子，属性一，攻击加三百，精神加二十，力量加二十，敏捷加二十，体质加二十，攻速加二十。属性二，戴上之后，玩家有百分之一的几率触发风洞，在触发后十秒之内，攻击速度翻倍。描述风神气师的得意之作，戴上之后，手臂如有神助。备注 ：LV 3 0以上方可装备。陈宇看着装备介绍，不由双眼放光，连连点头。这装备
，完全是为自己量身打造。果然如此，神秘礼物，没一件反品，直接装备。接着，陈宇打开人物属性，陈宇，等级 LV 3 5职业法师，生命 36,850 法力 8,250 攻击物 3,473 法 3,113 防御 1,543 属性力量337精神325敏捷325体质373可加属性零。天赋至尊，血脉百分之十麒麟血脉，幸运七十五。看着人物属性变化，陈宇金光闪现，武功竟然达到三千多，要是无视防御，一下便能爆出几万伤害，这在游戏前期是玩家无法做到的。现在自己在玩家面前便是一个超级大 boss。陈宇收回心情，抬头一望，发现已经来到职业大殿面前。职业大殿便是认证职业的地方。游戏前期一共四种主职业，需要达到二十级方能进行认证，达到六十级之后方能进行转职成各种各样的职业。如战士便能转职成为骑士、长枪手、盾手、力士等等。第一个进行职业认证的人会获得特殊奖励。自己虽然已成法师，便需要认证之后才能获得的特殊奖励。走进职业大殿，陈宇目光一扫，发现这里门庭冷落，除了偶尔一些 NPC 前来进行职业激活与登记，并没有玩家。职业大殿四周站着四个威武不凡、身着金甲的男女，他们隶属圣殿，是四种不同职业的导师。帅小伙，我看你精神极高，天赋不错，很适合做法师。来我这里吧，姐姐包你成为世界最出色的法师。一个女子说道：“孙娜，谁说她适合当法师？我看她明明就是战士的料。你们看，她气血连绵，身体壮硕，这明显便是最强大的战士。”一个猛男说道：“非也非也，我看他身手敏捷，目光敏锐，明显就是未来的神级弓箭手。”错了，你们都错了。他敏锐极强，走路无风，这是一个顶级刺客的苗子。在陈宇走进大殿一刻，原本四个高傲冷漠的导师立即围拢而来，为了给陈宇进行认证，吵得不可开交。听到这些话，陈宇微微一笑，走到女法师面前：“既然如此，那多谢孙导师了。”女法师神色发呆，回复过来之后，双眼弯成月牙。帅小伙，稍等，姐姐这就为你激活。”女法师说道。说完，女法师拿出个蓝色水晶球，让陈宇按在上面，接着开始吟唱术法。一缕蓝色光芒自水晶球涌出，瞬间钻在陈宇手心，然而并没有任何反应。叮，恭喜陈宇成为吞天第一个激活法师的玩家，奖励经验加五零零零零，自由属性点加二十，幸运加五。叮，等级加一。声音响起，横幅飘起。看到这条横幅。陈宇没有任何惊讶，这一切早已在自己预料中。天，天啊！你竟然已经激活了，而且还是还开启了双。女法师的神色惊讶至极。对于女法师的反应，陈宇只是微微一笑，走到男战士面前，请帮我激活战士，谢谢。好。男战士嘴角上扬，看了其他三人一眼，接着拿出水晶球帮助陈宇进行激活。叮，恭喜陈宇成为吞天第一个激活战士的玩家，奖励十连斩加一，自由属性点加二十，幸运加五。声音响起，横幅飘起。十连斩，竟然是四品战绩，八十点幸运，果然不是盖的。陈宇双眼放光，十连斩，品阶四品战绩，说明激发气血，产生快强大的十连击，能对单个敌人十次伤害，每一次造成幺五零百分号星号武功的伤害。一旦命中敌人，在十连斩释放过程中，敌人无法反抗，无法动弹。每次释放，消耗法力一千点，冷却时间两小时。备注 ：LV 三十以上的战士可以学习，必须装备战士武器方可使用。这连斩技能，那是相当给力。这又是一个控制技能。这是打 BOSS 利器，学习了。陈宇嘴角上扬，大步往外走去。哎，刺客与弓箭手的第一，我是没办法拿了。如若不然，又可以获得40点属性，甚至又能获得一些好东西。走出大殿，陈宇打开背包，叮，吸血剑术学习成功。陈宇看着战士技能栏，暗暗点头。有了这两个战绩，自己又多了两种手段。做完这些，陈宇望了眼天空，还有两天，内测不要开始了，我得赶紧出发。说完，他照出烈焰豹，骑着它急速而去。一天后，望月峡谷，陈宇骑着烈焰豹。不停朝前狂奔，嗡！一道轰鸣，响遍整个望月峡谷。不对，响遍整个吞天。这一刻，吞天世界中，不管在哪的 NPC 都停下手中事情，抬头望向天空。只见天空上金光如瀑般洒落，丝丝缕缕，煞是好看。整个看去，如有神迹天降。这一刻，但凡 NPC 都不由自主颤抖起来，对着天空跪拜而下。神明将在一天之后降临。倒计时现在开启，天空上显示24点，巨大的数字在不停跳变。陈宇望着天空，暗暗心惊，能做出如此强悍的游戏，这简直是神一般的存在。嗡、嗯！突然，一道轰鸣自陈宇脑海中响起。这一刻，他傻站在原地，停止动弹。叮 ，NPC 系统激活，加载完成。叮，请问玩家是否切换为 NPC 系统？好久，陈宇才回过神来，竟然还会有 NPC 系统？这系统有什么用？切换。叮，切换成功。叮，请输入 NPC 的名字。咦，还可以重新输名字？那么，我可以化身两人。陈宇暗暗点头，略加思索之后，便输入“暴龙”，叮，输入成功，叮。
请选择 NPC 的造型。陈宇挑来改去，最后变成一个帅气的大叔，只差一点就比现在的自己还帅。丁，选择成功，外形改变中。紧接着，陈宇摇身一变，帅气大叔成型，眉宇之间透出一股忧郁。丁 ，NPC 界面加载成功。看着 NPC 的界面，陈宇双眼金光闪现。NPC 系统与玩家系统略微不同，增加了好几种面板。任务发布，经验池 NPC 系统 Boss。首先点开任务发布面板，便开始查看起来。任务发布可以使用自己打到的装备、经验池、这些经验用来发布任务。玩家完成后便能拿到这些奖励，也就是说，自己可以发布任务让玩家来帮自己做事。而且任务条件、任务奖励没有任何限制，想怎么发布都行。看着这个介绍，陈宇打开背包，看着一包绿色装备，不由嘴角上扬。这下装备不愁卖不掉了。接着，陈宇打开经验池面板，经验池面板之上有一个开关按钮，点开之后似乎能打开经验池。而且让陈宇惊讶的是，经验池上限竟然达一亿经验，也就是说能存下一亿经验。一亿经验什么概念？现在陈宇打个四十级的小怪也才四十点经验，一千只也才四万，猴年马月也打不满呀。具体作用，陈宇不用想也能知道，用来发布任务用的。接下来再次点开 NPC 系统，这是一个总体面板，没有太多功能。不过这上面竟然还有等级，目前显示一级。哇擦，不会经验池的经验用来升级系统的吗？这么一想。陈宇仔细看去，不由瞪大双眼。只见 NPC 系统下方正好有一个升级按钮，需要的经验正好是一亿。变态，恐怖，这根本就没法完成。原来激动的心情瞬间被浇个凉透，带着失望，他再查看起 BOSS 面板来，不看不要紧，一看吓一跳。只见 BOSS 面板上面同样有一个开关，打开之后自己便能变成 BOSS。开启说明，打开 BOSS 开关之后，你将化身 BOSS， 持续时间48小时，在这期间无法切换回玩家系统。同时，被玩家杀死的话，将会爆掉身上所有装备、金币、经验；被 NPC 杀死的话，直接死亡，无法复活。擦，这么变态，谁还敢开啊？陈宇一阵摇头，继续往下看。BOSS 面板之上有好几个图案，都是一些古老符文，无法看懂其作用。一级系统开启的第一个图案已经亮起，其他图案皆是灰色，连说明都看不了。第一图案旁边有一段小文字说明：十倍属性。开启 BOSS 开关后，所有属性在 NPC 人物面板的基础上变成十倍。什么？人物面板？那岂不是我的装备也算在内？系统，你要不要这样牛？我化身 BOSS 的话，其他玩家还能玩吗？我的攻击已经已达三千多，咦，怎么变成七千多了？陈宇打开人物面板，整个人傻在原地，一条条属性看去过，嘴巴直接张成 O 型。所有属性现在都已经翻了两倍，不只是人物属性，就连攻击、生命、防御也是翻了两倍。也就是说，装备属性也能翻倍。我的天啊，要不要这样牛逼？现在还没开启打开 BOSS 开关，只是切换为 NPC 系统，便全是两倍属性。要是打开 BOSS 开关，算起来岂不是二十倍属性？我的神呀，我的上帝啊！这种无敌的感觉太过寂寞了。这要是打开 BOSS 开关，上万玩家在我面前轻轻吹口气，他们就全挂了吧？变态系统，妖孽系统！陈宇的心剧烈跳动，根本难以抑制下来。足足十几分钟，他才略微平静。这恐怖能力先不要使用，要不然吓到自己就不好了。接着，他继续观看，把一个个界面都看得十分仔细。良久，他才收回心情，嘴角上扬，心情大好。这 NPC 系统中的 BOSS 开关将成为自己终极手段，不到关键时刻绝不使用。对了，我还有十倍伤害，就不知道我切换 NPC 系统后这能力还有没有？带着这样的忐忑，陈宇深化急速，直扑远处妖兽而去。看着眼前一群狂暴野猪，陈宇嘴角一扬，快速冲上前去，抬起右手响指一打，地雷奔腾一下甩了出去。嗡，地雷奔腾瞬间爆炸开来，负六万九千二百二十一，负六万九千二百一十四，一连串密集红色数字飘起。这些狂暴野猪连挣扎都没来得及，便直愣愣倒地，身上冒起阵阵黑烟。丁，经验加三五。丁，经验加三五。密集的声音响起，十分悦耳。还是十倍伤害，我的无敌人生已经开启。陈宇暗道，双眼金光闪耀。他望着经验池，不由微微皱眉。不到一天，内测开始，我先存点经验，以发布任务的方式卖给玩家，铁定能赚不少钱。这么想着，陈宇直接把经验池开关打开，接着他冲向前去，迈开最风骚的走位来引怪。没放过任何一只狂暴野猪。狂暴野猪速度奇快，不到半小时便引了几百只。死吧！陈宇嘴角一扬，地雷奔腾直接甩了出去。嗡！地雷炸开，轰鸣暴起，十几个地雷奔腾之后，几百只狂暴野猪横尸当场。叮，经验加三五零。叮，经验加三五零。密集的系统提示音不停响起。陈宇看着经验池，不由嘴角上扬。真不错，二百多只狂暴野猪打了一万多经验，什么十多万经验？陈宇瞪大双眼。确认自己没有看错后，跑到一只狂暴野猪面前，一剑斩去。丁，经验加三五零。天啦，这是十倍经验！陈宇待在原地，整个人都傻了。NPC 系统不只有十倍伤害，而且还是两倍属性，十倍经验。
，就不知道我能给自己发布任务吗？带着试一试的心态，陈宇给自己发布了任务。然而办法用尽，也无法发布。看样子，这经验池的经验除了用来卖，便只能用来升级 NPC 系统了。看样子不存在这种漏洞，我还是老老实实升级比较好。不过开启经验池后，我获得经验速度快了十倍。如果这样，我又多了一条赚钱之道。我先刷够一百万经验再说。陈宇双眼放光，骑着烈焰豹快速而去。一路上，但凡碰到的妖兽，无一例外，皆死在他的地雷奔腾之下。十个小时之后，陈宇站在原地，看着经验池， 1 2 5万经验。十个小时刷了125万经验，这要是其他玩家知道，怕要气死一群。十倍经验有多恐怖，可想而知。吞天中，所有小怪都是怪物多少级，便是多少经验，而自己刷35级的怪，就获得350经验，这相当于再刷350级的怪。忽然，陈宇神色一滞，抬头一望，发现内侧开服只剩下九个多小时，不好，得赶紧去罗木村。先把穷鬼弄到自己工会。说完，陈宇骑着烈焰豹快速而去，很快便不见踪影。五、四、三、二、一，吞天正是内侧，玩家可以进入游戏。罗木村，几十道颜色不一样的光线从天而降，急坠而现，瞬间出现在玩家出生点。他们化为一个个模样不一的男女，惊喜的看着四周。天啦，这就是吞天游戏中，这也太真实了，好美啊！这种美景只怕天上才有，不枉来此呀。这些人。第一件事并不是找 NPC， 而是惊喜看着自身或是四周。呼！突然，一道紫色光线从天而降，瞬间吸引住他人注意。不会吧？紫光，那是王者天赋。这人是谁？这运气也太逆天了吧！天啊，他是霸气王者，霸气工会的老大。完蛋了！没想到他们工会竟然会降落在此地，我们还怎么混呀？看着紫光落地，一个个玩家双眼之中透出浓浓忌惮。这个叫霸气王者的玩家站在原地，嘴角上扬，非常享受他们的崇拜与嫉妒。呼，光芒继续往下落，蓝的、绿的、白的，这些光芒落下之后，全部化为一个个男子。仔细看去，他们的名字极其相似，都带有“霸气”二字。随着人数增多，停在霸气王者身边之人竟然达到上千，近千人的工会急剧声势。周围几十个散人惊惧的躲在角落，不敢言语。霸气王者收回心情，望着身后一众男子：“兄弟们，今天带大家来吞天，那么就不能辱没我们霸气工会名头。还是那句话，兄弟齐心，其利断金。我们在这里。”也要闯出赫赫威名，明白吗？霸气王者说道。是，老大。所有人一起喊道，声音震天。霸气王者微微点头，回头望向那几十个散人。我话不多说，你们几个记住了，有我们霸气工会在的地方，你们最好远离。凭凭什么？一个男子站出来说道。凭我们人多，不想死的，给我乖乖记住。对了，一天不能上线的惩罚，你们应该都知道吧？霸气王者说道。你，几十个散人哑口，无话可说。上千人的威势实在太过庞大，他们几十人哪是对手？走吧。一群人摇头叹气，迈开脚步，灰溜溜的往罗木村走去。看到散人离开，一个名叫霸气嚣张的人走上前来：“老大，怎么玩？你说。”大家各自散去，先去村里找 NPC 接任务，然后在村口集合。”霸气王者说道。“是。”霸气王者极具幸福力，上千个头顶霸气某某的玩家各自散去，开始在罗木村游走。嗡！空然，天空上震起阵阵涟漪，紧接着一道金光自涟漪中钻出，与空气摩擦，爆出耀眼的金光，整个看去就如同仙神下凡。神光四射，巨大的威势，耀眼的金光立即吸引住罗木村所有人的目光。哇擦！金光竟然是金光！我的老娘啊，这这是帝皇天赋！我的神啊！没想到在罗木村竟然会有出现这种天赋之人，这可是百万中才有一个啊！是啊，真让人羡慕。霸气工会的玩家，散人通通抬头望向天空，眼里流露出无法抑制的羡慕与嫉妒。呼！霸气王者整个人的目光紧跟着这道金光移动，他的目光尽是嫉妒。呼！金光落下。名为穷鬼，他刚出现一瞬间，无数双仇恨目光随着霸气王者一起扫来。穷鬼，既然穷，就该好好工作，还有时间来玩游戏。穷鬼，这罗木村已经被我霸气工会包场了，我劝你滚远点。小年轻，天赋为帝皇，那又如何？我劝你，有我们在的地方，你别出现。尖锐声音不停袭来，穷鬼神色一愣，游戏还没开始便被人威胁，原本大好的心情瞬间一团糟，胸口怒气四处乱窜。他望着霸气工会这一群人，神色无比平静。与他愤怒的内心形成鲜明对比，他望了一眼霸气工会之人，接着便往罗木村走去。穷鬼，我跟你说话呢，耳朵聋了？霸气嚣张挡在穷鬼面前，大声喝道：“呵呵，你是想要杀了我吗？”穷鬼神色平静，淡淡说道：“是又怎么样？”霸气嚣张说道：“小伙子，这是安全区，你无法伤到我。另外，你我皆是一己，杀了我对你没任何好处，甚至你会红名两天。两天之内，你死了的话，惩罚加倍。”也就是说，两天无法上线，死亡会掉落两级。更重要一点，你背包东西掉光，身上装备也会掉。这些后果你考虑好了吗？你确认还要杀我？穷鬼说道。
，霸气嚣张，神色变化不定，咬牙一吼：“我说的是，我们工会一起杀你，这样惩罚会减轻。”穷鬼嘴角微微上扬：“小伙子，你对游戏还是了解的不够明白啊！你们一起杀我，每个人都会红名，红名时间是会缩短，但其他惩罚是不会减少的。另外，你们在游戏中能确认能保证自己不死。还有，那 BOSS 你们不想要了？”穷鬼平静说着。利弊分析的有理有据，霸气嚣张还准备开口，被霸气王者阻止了。他说的没错，在没有足够的利益前，杀人不值。老大，就放这小说走了。他可是帝皇天赋，对我们威胁很大。霸气嚣张看着穷鬼背影，不由愤怒说道：“别担心，我限制他打怪就好，只要他敢去后山，我们可以杀了他。”霸气王者说道：“好。”其他玩家纷纷点头。老大，正在这时，一道男子急速而来。老大，大事不好，罗木村一个人也没有。没你个大头鬼，我们不是人吗？霸气王者说道。不是，我的意思是说，一个 NPC 也没有。”男子说道。“什么？这不可能吧？游戏可不是这样介绍的。”霸气嚣张说完，便往村里跑去。没多久，他快速而回。“老大，真是这样？我们身上的金币完全没用呀，要都不能买。”“是呀、啊，老大，没有任务，只能靠打怪升级，只怕速度要慢上不少。”“老大，打怪升级需要消耗药水。”一群围着霸气王者不停叫嚷。“别担心，不能接任务，我们便打怪。大家以十人一组，同时对付一个怪。如果实在莫要。”大不了在世界喊话，让其他人卖药给我们。”霸气王者说道。“老大，世界喊话需要喇叭才行，商城可是卖一万金币一个，太贵了。那没办法，现在大家先去打怪。如果报率实在太低，我再买药。”霸气王者说完，带头往村里走去。在他身后，呼啦啦的跟着，好大一片，气场不凡。这一大片人全部往后山而去。罗木村的公共频道非常热闹。霸气嚣张，散人注意，请速离开后山，这里已经被我们包场了，不想下线的立即滚蛋。霸气四射，后山是我霸气公会地盘。”散人立即滚蛋！霸气鬼鬼，后山的散人立即滚蛋！整个频道全被霸气工会给霸平了。很多散人在不甘心中从后山退了回来。退回之后，这些散人各自组队往西方的隐木森林而去。村口只剩下一人，便是穷鬼。他折地图，朝每个方向都望了一眼。南方已经被霸暴工会占了，那里不能去。北方是斧劈一般的山脉，也不能去。西方隐木森林全是妖兽，我一个人进去，只有送死的份。穷鬼看着地图，暗暗嘀咕。随后，他望着东方，也许我在东方会碰到 NPC， 甚至会接到任务。这么决定，穷鬼便往东方走去。一路上，别说 NPC 了，连怪都看到一只，除了景色优美、花香扑鼻，就连一只蚊子都没见到。穷鬼望着前方，目光坚定，不急不缓，一步步往前走去。很快，几个小时过去，穷鬼脸上也是微微变色。难道我估算错了？不可能，除了东方能碰到 NPC， 其他地方根本不可能碰到。前方就是望月峡谷。难道要我穿过望月峡谷，前往东陵镇？望月峡谷太危险，以我现在的等级，碰到一只妖兽必死无疑。那怎么办？穷鬼皱眉，不停思索。算了，还是去回罗木村后山吧。先从那里开始。这么一想，穷鬼转身，忽然他觉得不对，回头一望，整个人冷汗直流，一股难以形容的恐惧涌遍全身。只见一只赤红的烈焰豹缓缓走来，每一步都焚得地面焦黑，青草枯萎。烈焰豹那双犀利的火焰之眼，似能看透一切，紧盯在穷鬼身上。两个巨大鼻孔不停喷出缕缕热浪，袭在穷鬼身上，让他皮肤一阵发烫。抬头往上，烈焰豹之上坐着一个男子，身着银甲，面色俊逸，威武不凡。再看他的名字，暴龙，危险，极度危险。穷鬼相信，只要此人愿意，一口气便能把他喷回复活点。还好，这是游戏，不是现实，有神力护身，可以复活。穷鬼暗暗擦了把冷汗，好半天才镇定下来。他应该是 NPC， 不会杀我吧？来人正是陈宇，不过此刻他已经切换为 NPC 系统，头上顶着暴龙二字。看到穷鬼后，陈宇眼中一抹喜色，一闪即灭。穷鬼行事果不一般，其他人都在打怪升级，而他竟然往望月峡谷来了。这正好省去自己一番功夫去寻找他。陈宇没有说话，居高临下看着穷鬼，他双眼冰冷，肃杀之气滚滚而起，直扑穷鬼而去。这一刻，穷鬼不管怎么意志，也无法镇定下来，心脏似要跳到嗓子眼，脸上扑汗。陈宇嘴角一扬，声音洪亮：“年轻人，不用怕，我对你没有恶意。”听到这话，穷鬼身体一松，赶紧低头抱拳。多谢暴龙仙、暴龙大人，看着穷鬼惊慌的模样，陈宇内心别提有多舒爽。年轻人，我现在有一件烦恼事，需要有人帮忙，不知你是否愿意？穷鬼一愣，狂喜之色立即取代恐惧。这个 NPC 与众不同，他找我肯定不是一般任务。我要是接下，铁定会获得不菲的奖励。我的运气竟然如此之好。好久，穷鬼才平静下来，对陈宇恭敬抱拳：“暴龙大人，您有何吩咐，尽管开口。只要我能做到的，我一定帮这个忙。”陈宇嘴角一扬，一抹奸计得逞的笑容一闪即过。随后，他叹了口气。我受一个神明朋友委托，要找一个帝皇天赋的神明加入工会，而你正好拥有帝皇天赋，勉强可以加入我这个朋友的工会。不知道你是否愿意？什么神明朋友？玩家竟然能成为 NPC 的朋友？我的天！什么
，加入工会。这么说来，已经有人建立了工会，这怎么可能？游戏刚刚内测就建立工会了，他是谁？竟然如此强悍，他是如何飙升三十级的？陈宇一句话让穷鬼整个人都愣在那里，脑袋短路，无法导通。看到这幕，陈宇微微一笑，考虑好没有？如果你愿意加入的话，我会奖励你两万经验。丁 n p c 暴龙发布任务，请问是否接取？这一声直接把穷鬼惊醒。两万经验，只是加入一个工会。这游戏还有如此简单的任务，我现在升到二级才一百经验，那我不是说我会扶摇直上三千里？这种任务多来点吧。接受。好的，暴龙大人。穷鬼点头，挺好。陈宇说道。丁，神格工会邀请您加入，请问是否愿意？愿意。丁，加入神格需要一千金币，是否继续？穷鬼犹豫了一下，看着背包中几百万金币，略微思索后点头继续。丁，加入神格后退出需要花费十万金币，请问是否继续？穷鬼一愣，退出还要钱？而且还要十万金币，这么贵，先加了再说。接着，穷鬼咬牙继续，那神色如同已经损失十万金币。丁，恭喜您加入神格。丁，恭喜您完成任务。丁，经验加二零零零零。丁，等级加一。丁，等级加一。接着，一连串声音如同爆米花一般，穷鬼简直舒爽至极。打开人物属性一看，等级已达十五级，自由属性点一百四十点。你是想加属性点吗？陈宇说道。穷鬼一愣，随后点点头，劝你一句。照着刺客的属性加，陈宇说道 ：“NPC 劝我，告诉我怎么加属性。这游戏也太人性化了吧！”带着感动，带着激动，穷鬼把属性点分配了。穷鬼，应朋友所托，还有一件事情需要请你帮忙，请问你是否愿意？陈宇说道：“愿意，当然愿意。”穷鬼想也没想，疯狂点头：“挺好，在一天之内把自己帮会贡献达到一千。等你完成再来找我吧，我将会给你如下奖励：经验星号二十万，致命匕首星号一。”陈宇说道。内测期间，一天只能对一个玩家发布一次二十万经验任务，请问是否确认？对于这种限制，陈宇没有太多惊讶，他早就知道这些规则。在内测期间，一级 NPC 系统可以发布如下任务：普通任务最高经验两万，这不受次数限制；高额任务最高经验二十万，每天一次；竞争任务最高经验四十万，每两天一次。陈宇想也没想，便选择确认。穷鬼看着眼前的任务，再次愣住了。致命匕首的说明瞬间吸引住他的目光，对敌人突然出击时能打出致命一击。如果打中要害，直接打出四倍伤害。穷鬼张大嘴巴，不停喃喃：“天，天啦！蓝色装备。”没有任何思索，他接取了这个任务。我现在将去罗木村，将在那里待一天。希望你尽快完成任务。说完，陈宇骑着烈焰豹急速而去，眨眼之间便消失不见，只留下一地烟尘。看着陈宇消失的背影，穷鬼整个人都傻站在原地。我的投资圣经果然是没错的。随后，他打开工会属性一看，不由呆在原地，一种上当的感觉油然而生。捐献一百金币才能获得一点贡献。那不是需要十万金币才能完成任务？十万金币就是二十万现金，对我来说是九牛一毛。但是这二十万算上复利，三十年之后至少也能翻五十倍啊！那相当于一千万啊！算了，这三百万金币反正是我拿来开拓游戏用的，也算是一种投资。舍不得孩子套不住狼，只要我能发现商机，我便能成倍的赚回来。也不知道这游戏是谁发明的，竟然可以用金币兑换现实币，我将在这里大赚特赚。穷鬼暗暗点头，打开工会面板，双眼紧盯在工会捐献与扩充人员两个按钮之上。一狠心，便点在扩充人员按钮之上。丁，金币一万。丁，工会贡献加一百，个人贡献加一百，用了二十二万经验了。陈宇看着经验池，一阵肉痛。算了，为了穷鬼这等人才，二十二万经验而已。陈宇暗道：穷鬼在吞天中，那是拥有赫赫威名。不过，那是在前世。他可以说是吞天最牛的商界奇才，拥有他人几万辈子无法企及的财富。他一人坐拥吞天两成财富，这什么概念？无法想象。要知道。吞天后期那是不分现实与虚拟，游戏币便是世界通用货币，其他势力对他无比眼红又极其忌惮。他手底下有无数玩家与 NPC 簇拥，他的军团为吞天十大势力之一。还好他一生只想赚钱，并没有统一整个世界的想法。如若不然，只怕吞天将更加混乱。这等人物岂能让他在外面发展？一定要狠狠抓在手中，为自己所用。陈宇望着前方，暗暗握紧拳头。对付穷鬼，陈宇准备了好几招。第一招，骗，把穷鬼骗到自己工会。刚才陈宇为了用这招化身为暴龙，可谓是威逼利诱，终于把穷鬼骗到工会。很明显，第一招已经成功。不过现在远没到自己高兴的时候，穷鬼雄心勃勃，根本不可能在自己工会待下去。为了稳住他，接下来便要进行第二招力。这一招讲究的便是让穷鬼觉得自己赚了，而不能让他认为自己进入工会有被骗的感觉。所以接下来自己的任务便是卖经验。陈宇紧盯罗木村的地图，整个人脸上透出无法抑制的惊喜。这么多人，难道有工会入驻罗木村？看着地图上移动的小点，陈宇双眼放光。太好了，这第二步把握更大。丁，穷鬼为工会扩展五十人，工会贡献加一百，个人贡献加一百。
。正在这时，一声响起，陈宇一愣，微微皱眉，这家伙没认为自己上当，就直接就捐献金币了，不服逻辑啊！不过想起这一声之后，再没提示，看样子穷鬼在肉痛，在挣扎，在纠结。这家伙，陈宇微笑摇头，接着他收回坐骑，大步往罗木村走去，气宇轩昂，外加银甲披身，整个人看去气质非凡。瞬间吸引住几个散人女玩家的目光，天啦，好帅啊！好强的气场，我有点发虚。别说了，我呼吸不过来了，太恐怖了！这 NPC 竟然这么强！哇，终于有 NPC 了，可以接任务了吧？陈宇出现，几个散人女玩家疯狂跑来，不顾男女之别，波涛澎湃，疯狂挤在陈宇身上。可陈宇心痒难耐，赶紧挣脱开来，都给我站在原地！暴龙小帅哥，干嘛害羞呀、啊？我不害羞，我在发愁，想找个人帮我。陈宇暗叹一声，此话一出。几个女玩家眼里都绽放出惊喜之光。暴龙大哥有什么需要帮忙的，尽管开口。暴龙大哥，小妹什么都可以做，哪怕就是嘻嘻，你懂的。为了争夺任务，这些女玩家也是疯了，不要命的争取。陈宇眼中一抹金光一闪即灭，要的就是这种效果。罗木村因为没有 NPC， 倒便宜了自己。大家别急，你们都可以帮我。陈宇望着众人，露出满脸惆怅。圣殿准备开通一条运河，目前正在筹集资金，而我是目击者之一。如果我不能完成任务，回去之后。只怕是尸骨无存，我死了倒没什么，可怜我家里八十老娘，孤苦无依。到那时，只怕生生被变成饿殍。陈宇一开口，便是滔滔不绝。这番话简直是听者伤心，闻者落泪。这几个女玩家明显是被骗得手，很快眼泪哗哗，抽泣不已。暴龙大哥，我这有五百金币，你先拿去。暴龙大哥，我这一千金币，你全部拿去。这几个女玩家拿着金币，不停往陈宇手里塞。叮，金币加五百。叮，金币加一千。这一声声悦耳的声音，简直把陈宇愣在原地。这骗钱速度，我呸！这赚钱速度比打怪强百倍啊！我的一亿小目标前进了一小步，谢谢大家，你们的恩情我将铭记于心。这一点点奖励，还请各位美女收下。陈宇说完，打开经验池，按获得多少金币，分配多少经验出去。丁，经验加五百。丁，等级加一。丁，等级加一。一个女玩家听到这些声音，随后看着自己的经验条，满脸惊讶：我竟然升到三级了！她很快想到，不久前为了打一只野狼，拼死拼活才获得一点经验。在他快打死第三只时，霸气工会的人来了，他只能灰溜溜跑了。接着他去了隐木森林，差点被妖兽咬死。不得已，他跟着几个队友回到罗木村，等霸气工会人离开再去后。山升级，没想到在罗木村竟然会有 NPC 过来了。有 NPC 就可能会接到任务。果然如此， 5 0 0金币便让自己升到三级，这可比自己辛苦打怪要强了百倍啊！应该还可以捐献金币吧？这么一想，这个女玩家正准备开口时，其他女玩家已经开口：“暴龙大哥，你对我们这么好。”这一万金币，你收下。暴龙大哥，这两万金币，你收下吧。这些女玩家再次把陈宇包围，不停掏出金币递给陈宇。看到这一幕，陈宇嘴角微微上扬。现在就算自己不给他们经验，他们也无话可说。不过卖经验，诚信为本。如此，便多谢大家好意。丁，金币加幺零零零零。丁，金币加二零零零零。这些系统提示音，如美妙音乐，简直舒服到极致。陈宇按照比例，一比一把经验分配。丁，内测期间，玩家做任务，每天最多获得两万经验。陈宇看着多的经验，根本无法分配，没办法，只能退钱了。不好意思，每人每天最多能捐献两万金币。陈宇微笑看着他们，把多的金币退了出去。做生意必须有诚信，多谢暴龙大哥，感激连连，笑靥如花。看着他们，陈宇内心更是舒爽。短短几分钟，便赚到十万金币。试问还有谁？走，杀妖兽去。嗯，这下我们完全可以去杀妖兽了。是呀、啊，十五级了，升级这么快的，唯有我们了。一想到霸气宫会在辛苦的杀狼。我内心无比痛快，要不要去欺负他们？算了吧，我们现在已占了先机，先去杀妖狼。万一被霸气工会人得知 NPC 卖经验，反过来欺负我们，那不完蛋。那是，我们先去把等级提升起来。看到这几个女玩家渐渐远去，陈宇嘴角上扬，我还有九十多万经验，这相当于九十万金币啊！忽然，他似乎想到不对，霸气工会，难道是他吗？前世在游戏中，自己可没少被霸气工会人欺负。如果真是他们，这一世我不介意把仇报回来。霸气王者，前世的仇我可是全部记得，这辈子你完蛋了。陈宇望着后山，嘴里喃喃：“咦 ，NPC！” 忽然一道声音响起。陈宇回过神来，抬头一望，却见十几个男女从隐木森林狼狈归来。他们原来颓废的精神瞬间金光一现，快速朝陈宇冲来。哈哈，十五级了，霸气嚣张！这次看我不把你揍成茄子！这四万块花的值，这下我们可以找回场子了。嗯，没错，大家把自己级数隐藏起来，待会让他们先攻击，这样我们算正当防卫。好，这群散人非常团结，很快。每人都把自己级数隐藏，除非等级高，他们二十级，否则无法查看。看到这幕，陈宇暗爽，这次又卖了二十五万经验，小赚二十五万金币，背包金币已达三十五万，简直快成豪了。一点经验兑换一个金币。
这种赚钱效率如印钱一般。不过卖经验只能在游戏前期，到了游戏中后期，傻子才这么买。陈宇看着这群玩家，脸色上扬，霸气王者，这次多亏你们欺负够狠，要不然我这经验还真不好卖，至少卖不上这个价钱。收回心情，陈宇望了眼人群中看戏的穷鬼，一抹金光一闪即灭。穷鬼来到这里已经有小半个小时了，陈宇卖经验一幕竟被他清楚看到，此刻他的嘴角越来越上扬，真没想到。我只花了一千金币便获得了两万经验，他人需要花费两万金币，整整二十倍啊！穷鬼内心激动，言语无法表达。接着，他打开任务面板，查看从暴龙那里截取到的另一个任务，整整二十万经验。这几个大字强烈刺激着他的神经，只需要十万金币便能获得一千贡献，便能完成这个任务。到时这二十万经验到手，这样算起来，自己又比其他玩家赚了一倍。更加别说，还有一把三品蓝色的致命匕首，这只怕卖十万金币也完全没问题。说到底。这生意根本就是稳赚不赔啊！还有什么好犹豫的？他直接打开工会面板，在扩展人员上面连点九次。丁穷鬼为工会扩展五十人，工会贡献加一百，个人贡献加一百。丁穷鬼为工会扩展五十人，工会贡献加一百，个人贡献加一百。一连串系统提示音响起，陈宇一愣，他微笑抬头，眯眼看了一眼穷鬼，暗暗点头。看样子这二步已经完成，这家伙基本已经不会相信自己已经入坑。接下来便是第三步前。顾名思义，就是显得自己比穷鬼钱多。这一步可不容易，穷鬼在现实世界可是富豪，要显得比他钱多，让他佩服，绝不容易。霸气工会，这次我需要借助你们的力量，不对，你们的金币了。陈宇望着后山，嘴角微微上扬。人说人道，神讲神赖。只见几个霸气工会玩家在霸气嚣张带领下快速而来。咦，他们怎么都在这里？快看，有 NPC， 这下可以接任务了。老大的智慧不是我等可以揣度，太了不起了。真如他所说，有 NPC 了。这几人很快围拢过来，却被十几个散人玩家挡在外面。一时之间，他们无法接触成道陈宇。陈宇见到这幕，也是嘴角上扬。对，就是这样，我的经验可以卖更高的价钱了。对于这样一幕，陈宇乐于见到。这个 NPC 是我们发现的，现在归我们了。霸气工会的人，快点滚蛋！这话一出，霸气工会玩家皆是一愣，反了？几小时不见，特么就这么嚣张了？不知道我的名字才叫嚣张吗？霸气嚣张手指众人，怒极而笑。你们这是想要与霸气工会为敌？我们霸气工会岂是你们能抗衡的？识相点让开！今天这事就这么算了，如若不然，别逼我们出手。散人玩家听到这些话，丝毫不惧，他们动作整齐，一齐伸出中指，直接朝下。霸气嚣张，我们就不识相，你能拿我们怎么的？霸气嚣张，立即带你的人滚蛋！霸气工会众人怒气上涌，手中拳头握得咯咯作响。现在人数上不占优势，但是他们等级都已提升，最低二级，高的已达三级，更加别说身上还有低等级装备。呵呵。你们是想靠人多来打压我们吗？就是，还隐藏级数，一级再怎么隐藏也是一级。嚣张哥，把他们全杀了，这太气人了！霸气嚣张一脸犹豫，杀了他们就会红名，死了惩罚翻倍。嚣张哥，怕什么？大不了我们不打 boss， 小怪是杀不死我们的。就是，这群散人天生欠教训，出手吧！霸气嚣张听到这些话，还是在思考。他点开私聊频道，正准备给霸气王者发信息时，一句话气得他身体颤抖，怒气冲天。霸气嚣张，我看你就是一个孬种，除了比比，乱用都没的。你过来啊，来打我啊！那挑衅话语，神态嚣张，简直是欠抽。从来就只有我嚣张的，什么时候轮得到他们？上，杀了他们！没有任何废话，霸气嚣张，带头冲上前去，一拳轰去，轰！拳头轰在散人玩家身上，发出阵阵轰鸣。丁，霸气嚣张向你发动攻击，你可自由还击。丁，霸气黑云向你发动攻击，你可自由还击。听到这些声音，这些散人玩家的嘴角露出一抹轻蔑的笑容。看到霸气工会众人头顶上的灰色名字，不由相互点头。这一刻。他们一起动了，而霸气工会众人此刻还处于愣神中。我不是四十攻击吗？怎么打他只掉十二点血？擦 ，miss！ 他们神色发呆，一时之间无法相信这是真的。然而等待他们的却是十几个玩家的雷霆一击，轰！巨响不停，霸气嚣张等几人身体倒飞，重重坠地。负一百二十一，负一百四十五。霸气嚣张几个看着头顶飘起的数字，整个人傻在原地。这尼玛一共才几百血，一拳便轰去三分之一，再来两拳。呜呼哀哉，横死当场！在吞天中死亡，绝对不值。这个游戏世界有一种特殊魔力，玩家进来可以不用吃饭，不用睡觉，并且还没有半点疲劳。对于有一些穷人来说，只要有游戏舱，进入游戏哪怕不升级，也可以不吃不喝。这种好处一旦公测，全世界将有一半玩家疯狂涌入。所以，死亡惩罚对于职业玩家来说是不能接受的。这霸气嚣张，瞪大双眼，连连后退。砰！散人玩家冲上前来。对着霸气工会，便是一顿拳打脚踢。啊！一个男子血量掉光，身体缓缓爆开，发出一声凄厉无比的惨叫。这一声瞬间引起所有人注意。
他们停下手中动作，个个看着这幕，脸上冷汗直流。都说游戏里死亡痛苦比现实还要惨，看这个男子的模样，果然如此。哗！最后，死亡的男子化为一道光影，直冲天际，消失不见，掉落一级，在游戏时间需要过去24小时，他才能上线。老大，快来罗木村！发完这句话，霸气嚣张，身体爆裂，在惨叫声中化成一道光影，消失在天际。他的等级直接从三降到二级，一天之内无法上线。爽！叫他们欺负我们，这就是下场。没错，这 NPC 我们守定了。霸气工会来一个杀一个，他们要是一千个人全来了，我们守不住吧？大家围在一起，不要四面受敌便好。散人玩家相互讨论方案，做好应对之策。刚才他们从霸气工会几个玩家手中爆出几件装备，全部带上。看到这幕，陈宇嘴角上扬，望着他们：“你们能帮我一个忙吗？”“什么 ？NPC 找我？”这些散人玩家满脸不信，走到陈宇面前：“暴龙大人，有何吩咐？”“上面催促的紧，我得赶紧募集资金。”如果你们能募集两万金币，每人送你们一件用得上的绿色装备。”陈宇说道。“什么？绿色装备？”听到这话，这些玩家全部瞪大双眼。刚才爆出几件白板装备，为了分配，他们吵得不可开交。现在竟然能买绿装，虽然死贵，但买下用来欺负霸气工会挺不错的。有绿装的话，在霸气工会玩家中间杀个遍也没问题。两万金币虽然肉疼，但只要能出了这口恶气，那就值得。这么想着，便有人对着陈宇微微抱拳：“我愿意捐献两万金币，还请暴龙大人给我一件绿色防御装。”丁金币两万，丁狼王皮甲加一，四十点防御，而且还有四点体质，那不是说有五十点防御？什么？我也要！这下万人从中过，伤害不加深。这些人围着陈宇不停买装备，陈宇嘴角上扬，来者不拒。那满满一背包绿装，丢了可惜，留着没用。就算是十五技能装备的，那也是几百件，两万一件，算起来那是几百万金币。天啊，简直无法想象！前世这些装备直接是卖商店的，一件才二百银币。这一对比，完全是二十万倍的暴力啊！恐怖如斯。等我把这些装备卖完，对付穷鬼的第三步便可以完成了。看着不远处蠢蠢欲动的穷鬼，陈宇眼里金光闪现。暴龙大人，我可不可以再买一件？可以，当然可以。陈宇的内心简直是舒爽到极致。不过，陈宇脸上却没有半分表现。这，他微微皱眉，似乎露出极其为难之色。买是可以买，便被圣殿的人知道了，只怕我会受到重罚。暴龙大人，您放心，我们是不会说的。对，一群人纷纷点头。陈宇露出一股狠色，咬牙点头：“行，没问题，我可以一人卖你们十件，每种装备都有，你们要吗？”“什么？一套绿装，二十万金币，我要了。”人争一口气，树活一张皮，我那几百万存款留着也是留着，在游戏里绝不能受气。对你这话没错，不就四十万块吗？我也要一套。有人带，便有人跟随，总共有五人买了一套，其他人只买了几件。丁，金币加十万，丁，金币加二十万。这一连串系统提示音，简直舒服到不要。看着背包金币已达三百万，陈宇心里美滋滋。二十万倍的暴力，竟然也能卖出去。看样子，霸气工会当了一把推手。你过来。陈宇望着穷鬼，对他招了招手。暴龙大人，你有吩咐。穷鬼站在陈宇面前，诚惶诚恐。我看你任务完成的十分出色，特把奖励给你。陈宇说道。丁，个人帮会贡献一千。丁，任务完成，经验加二十万。丁，致命匕首加一。丁，等级加一。丁，等级加一。一连串系统提示音响起。惊得穷鬼一阵失神，连升九级，达到二十四级，就算到二十五级也只差一万经验。穷鬼呆呆看着人物属性面板，好久才反应过来。我的神，他一下升九级，竟然二十四级了！他到底接了什么任务？奖励如此丰厚，这这么说来，那职业认证第一，非他莫属。四周全是一众散人的羡慕声。听到这些声音，穷鬼脸上露出一抹无比自信的得意。穷鬼回头望着陈宇，眼里尽是感激，多谢暴龙大人。不用，陈宇摆手。接下来还有一件事需要你帮忙，请问你是否愿意？暴龙大人，您尽管吩咐。挺好，你能捐献十万金币吗？我将送你一套二十级的绿色装备。陈宇说道。什么？二十级绿色装备只要十万金币？天啊！暴龙大人，这不公平！暴龙大人，我也要。一群散人愤愤不平。不过陈宇一瞪眼，他们立即安静下来，屁不敢放一个。穷鬼思前想后，很快便想到刚进游戏时霸气工会对自己的欺压，那种愤怒直压心底，静等爆发一刻。暴龙大人，我要了。穷鬼说道：“丁，金币负十万。”丁，穷鬼看着十件二十级的绿装，暗暗点头，连连感谢。他不假思索的便把所有装备全部带上，而那致命匕首放在绝对背包，为最后保命手段。接着，他学着其他散人模样，也把等级隐藏了，就连装备效果都被他隐藏了。看起来他还是破破烂烂，如同刚来游戏一般。各位，对付霸气工会，算我一个。穷鬼站在其他玩家面前，说道：“好的，欢迎穷鬼大佬，欢迎。”我们这些人就该有穷鬼这样大佬来带领。一群散人立即以穷鬼马首是瞻。
看到这幕，陈宇嘴角微微一扬。这家伙不止挺会扮猪吃老虎，而且还会拉拢人心。不过，穷鬼，你这辈子休想创建工会，你就是我的。陈宇暗暗点头，心中计策横生。一共六招，这第三招还没开始呢，我就不信你能逃得出我的手掌心。陈宇暗道，接着找个凳子坐了下来，一副事不关己的模样。算上穷鬼，一共二十人，他们都是双手抱臂，平静看着前方。没办法，为了得到穷鬼，只能借你们霸气工会用一用了。陈宇闭目养神，嘴角带有一抹若有似无的笑容。忽然，他睁开双眼，来了！霸气工会九百多人，浩浩荡荡，蜂拥而来。这次，霸气王者直接带队。霸气王者，你终于来了！我们有的是机会玩一玩。陈宇望着霸气王者，嘴角上扬。霸气工会虽有财团支撑，不过在游戏中也只是一个不入流的工会。霸气王者因为被背后财团压迫，经常把怒气发到散人玩家身上，所以欺负他们那是再正常不过的事。陈宇平静看着这九百多人。不由为他们露出一丝怜悯的目光。老大，快看 NPC！ 这时，有一个玩家惊呼。霸气王者听到这话，不由眯眼望去，很快便看到了散人玩家身后的 NPC， 脸上金光不停闪烁。嗯，没错。霸气王者说完，冷冷看着穷鬼等人，让开。呵呵，穷鬼嘴角一扬，霸气王八，你滚蛋！什么？所有霸气工会之人皆是一愣，一脸惊讶，敢这么跟老大说话，还想不想好好玩游戏？霸气王者神色先是一滞，随后露出一抹冰冷的笑意。他目光一扫，似要把这些散人玩家看个通透。你们是想霸占这个 NPC？ 霸气王者说道。是又怎么样？难不成你还敢打人？就是霸气王八，你就是一只缩头乌龟。这话说的太对了，王八乌龟简直是绝配。这些声音如同利刀在霸气王者胸口挖肉，他脸上惊讶至极。刚开始是怂包的散人玩家，几个小时不到，竟然敢挑衅了。难道他们拥有后手？要不要教训他们一顿？霸气王者微微皱眉，思索对策。这时，霸气四射走上前来。老大，就这几个怂包，明显是不想让我们接任务。我带几个兄弟干死他们，大不了红兵。对啊，老大，我们近千人，还怕他们二十个人？一齐干他们，大不了过两天就恢复了。老大，你下命令吧。一群人纷纷请命。而在另一边，穷鬼他们不停嚣张挑衅，彻底把霸气王者理智燃烧干净。他冷眼望着穷鬼他们，回头望着霸气四射他们，为了稳妥，你带一百个人干翻他们。好脸！霸气四射双眼放光，这一刻终于等到了。他手一挥，一百个霸气工会的人摩拳擦掌，跟在他身后疯狂奔袭，直扑穷鬼他们而去。穷鬼他们每人嘴角都扬起一抹冰冷的笑意，神色却是故作害怕，甚至身体都在颤抖。这样一幕被霸气四射他们清除捕捉，这让他们胆大不小，无所顾忌。砰！拳头、木棒轰在穷鬼他们身上，发现阵阵轰鸣。这一刻，霸气工会所有人都愣住。Miss Miss， 擦，打不动，这怎么可能？这发生什么了？一群人呆呆看着自己拳头，却发现竟然肿了起来。他们还在呆愣，却见光影一闪，抬头一见，瞳孔收缩，脸上更是冷汗直流。只见穷鬼他们手中突然拿出一把把冰冷的武器，寒光闪耀，冷气逼人。不，感应到这恐怖的杀意，霸气四射他们，个个内心大吼，眼里透出无法抑制的惊恐。退！这一刻，他们都惧了，不加任何思索的疯狂而退。不过晚了，噗呲，刀剑刺入血肉的声音连绵而起。二十个霸气工会的男子身体软软倒地，接着身体缓缓裂开，啊！一声声凄厉惨叫不停响起。没多久，他们身体爆开，化为一道道光影，消失在天空，掉落一级，一天无法上线。就这是惩罚，而且有好几个人掉落了白装。死！这一刻，霸气工会所有男子皆是凉气倒吸，一股难以形容的恐惧涌遍全身。尤其是这些已经灰名的玩家，那更是身体发颤，呆愣原地，根本无法反应。穷鬼他们自然也不可能给他们反应的机会。这一刻，穷鬼带头冲入人群，手中长剑左右横劈，一个个霸气工会的灰名男子被劈成光影，在惨叫中消失在天空。你，霸气四射，身体哆嗦，手指穷鬼，不停后退。呵呵，穷鬼身如鬼魅，瞬间出现在霸气四射面前，一手抓住他的脖子，这就是你们嚣张的代价。说完，穷鬼用力一斩，霸气四射被切成两半。啊！霸气四射凄厉惨叫，最后身体爆成光影，消失在天空。四周，霸气工会一百个灰名男子。皆已经消失，他们在惨死，叫化为光影。这无尽的凉气涌到其他霸气工会玩家身上，他们望着这二十个散人玩家，眼里惊恐交加。就连霸气王者此刻也是微微色变，他缓缓抹了把冷汗，还好自己没出手，如若不然，下场绝对好不了。他们到底多少级了？身上都是什么装备？因穷鬼他们把装备与等级隐藏，无论霸气王者如何努力，也是看不到丁点，除非等级高二十级，否则只要对方隐藏，他便无法查看。霸气王者恢复平静，深深看了一眼陈宇之后，大吼一声：“所有给我退到出生点！”此话一出，霸气工会之人
，如败兵之将，狼狈而逃。出生点是安全区，无法攻击。穷鬼大佬，现在怎么办？一个男子问道。穷寇莫追，他们没有回鸣，我们就不追了。穷鬼说道。那现在我们一直守在这里，不用派三个兄弟守就好了。其他人跟我去引木森林升级，每一天换其他人轮守，只要他们接近 NPC， 一个字杀。穷鬼说道。这些散人连连点头。穷鬼大佬，你说的没错。咦 ，NPC 暴龙呢？所有人回头一望，哪里还有陈宇的身影？看到这幕，穷鬼眉头皱紧，不好，很可能 NPC 去找他们卖装备与经验了。什么？那如何是好？没办法 ，NPC 不是我们能掌控的。这个暴龙大人只需吹口气，我们便挂了，不能招惹。说到这里，穷鬼望着引木森林，如今之计，只有一个办法，我们赶紧去引木森林升级，争取在等级上压制他们。好，一群人纷纷跟在穷鬼身后，快速而去。如穷鬼所料，陈宇确实已离开广场，前往出生点。为了把穷鬼抓在手中，自己势必多赚点钱。现在虽然有三百万金币。但相对于建设领地来说，那还是九牛一毛。游戏前期是赚钱的一个大好时期，绝对不能这样浪费。陈宇一步步走往出生台，在陈宇出现的一瞬间，出生台上瞬间炸裂。老大，快看 ，NPC 来了！什么？这 NPC 会游走？哈哈，那群该死的散人，这下失望了吧？他们拼命守护的 NPC 竟然过来了！霸气王者看到陈宇，一瞬间也是金光一闪。有 NPC 就代表着有可能接到任务，这种好事岂能错过？很快，几百人快速围拢过来。暴龙大人，我看您连连叹气，有什么需要我们帮忙的吗？是啊，暴龙大人，您有什么事说出来听听，也许我们可以为您解忧。陈宇听到这些声音，一抹奸笑，一闪即灭。他叹了口气，一屁股坐在台阶上。哎，你们是不知道，我被圣殿清点为募集官，一个月之内要募集两千万金币用来建设圣殿，这都快过去十天了，我才募集。哎，陈宇说道。暴龙大人，我不是听说您是用于建设运河的吗？可别插嘴，建设运河不就是建设圣殿吗？说完，陈宇再次连连叹气，一脸忧伤。什么时候才能募集到这么多钱啊？霸气工会的玩家一听，双眼金光闪现，一个个的都慷慨解囊。暴龙大人，这是一千金币，您先拿过去。暴龙大人，这是两千金币，小小意思。丁，金币加一千。丁，金币加两千。对于金币，来者不拒。半小时不到，陈宇便获得四十万金币，简直爽至云霄。这种无本买卖，简直是美滋滋。不过，做生意讲究的便是一个诚信。虽然想欺压他们，不过赚他们的钱，那才是上策。尤其是赚了钱之后再欺负他们，那才是上上策。陈宇微微点头，多谢大家的慷慨解囊，这一点点心意不成敬意。说完，陈宇打经验池，按刚才捐献进行分配。眨眼之间，四十多万经验消失。什么？我一下升了四级，我达到六级了！天啊，辛辛苦苦打狼，只升到三级，这一眨眼便让我升到八级了。一群人都呆愣在原地，怪不得那群散人玩家如此嚣张。原来如此！霸气王者走到陈宇面前，恭敬抱拳：“暴龙大人，我想多捐献一点。”没问题，陈宇点头说道：“暴龙大人，这是十万金币，您收下吧。”霸气王者说道：“如此便多谢了，这小小心意还请收下。”陈宇说道：“丁，经验加幺九零零零，丁，等级加一，丁，等级加一，连升好几级，达到十七级。”但霸气王者脸上没有半点笑意，他嘴角微微抽动，神色难看。暴龙大人不是一点经验一个金币的吗？没办法，最多只能给你两万经验，这是上面规定的。”陈宇说道：“尼玛，不早说！”霸气王者身上如被万只羊驼践踏，心里无比拔凉。浪费了八万金币，这可是十六万块啊！要被财团知道，指不定一巴掌呼死我。好久，霸气王者才回过神来，望着眼前一众手下：“你们继续捐献，每人金额总计两万金币，知道了吗？”霸气王者说道：“是，老大。”霸气工会众人排好队，依次给陈宇捐献。一点经验一个金币，这种生意岂能不做？陈宇来者不拒，只要捐献多少便给多少经验，问题是不能超过上限。丁。经验不足，一声响起，陈宇打成经验池一看，不由皱眉。只见经验池已经为213经验已经用光。不好意思，经验已经派发完成，无法再次给大家奖励。如果大家想免费捐献的，欢迎大家。陈宇微笑说道：“什么？没经验了？免费捐献？你搞笑吧？”没有任何人前来，都露出一副看傻子一般的模样，看着陈宇。暴龙大人，我们的金币都是血汗钱，捐了这么多，无力继续。霸气王者说道：“这样呀、啊，那真是有点遗憾。原来我还有一些装备准备送给捐献的人。”没有金币，那就算了。陈宇说道：“等等。”看着陈宇要走，霸气王者赶紧阻止：“暴龙大人，怎么办？”您说。霸气王者开门见山：“够爽快，这性格我喜欢。”说完，陈宇把绿装一件件展示给他们看：“四万金币一件，不讲价。”四万。听到这话，所有人心底一颤：“这尼玛是现实中一个普通人一年的工资了，就为了买一件绿装？如果不买，那铁定被那些散人玩家压着，根本没办法在游戏里开荒。”我要这件，这件。霸气王者一口气买了一套。花了四十万金币，像他这样的十个小队长也是各买了一套，花了四十万金币。其他玩家
买了一件或是两件，四百多件绿装，通通卖光。再看背包，金币已达两千万。从这一刻开始，自己真的成了豪了。谢谢大家慷慨的捐献，我的任务已经圆满完成。再次谢谢大家。陈宇说完，潇洒迈开大步，快速而去。嘿，真嘿，我呸，捐献，捐个毛！要不是那几个小散人太可恶，我们才不买呢。就是没见过这么坑的 NPC， 这是趁火打劫。霸气王者看着陈宇背影，嘴角也是微微抽搐。或四十万买了十件十五级的绿装，这要是被财团的人知道了，那得完蛋。老大，现在怎么办？既然钱已经花了，那么我们先把厂子找回来了。霸气王者望着罗木村，眼里闪过一道冰冷的杀意。老大，不好，那群散人玩家不见了，不知道逃到哪里去了。这时，一个男子匆匆跑来，说道：“老大，现在怎么办？所有人一起去后山，把那只五级 BOSS 先撸了。到时我们其中一人肯定能成为第一个打死 BOSS 的人，那特殊奖励就是我们的了。”霸气王者说道：“是，老大。”近千人呼啦啦跟在霸气王者身后快速而去。陈宇走到一个无人角落，直接切换为玩家系统。接着，隐藏装备，隐藏等级。丁，你有一道消息，请注意查收。正在这时，一道私聊信息发了过来。老大，终于能联系上你了。我能收我鲁家的人进入工会吗？发来消息的正是鲁修。鲁家全是建筑精英，收他们进来那是求之不得。NPC 可以玩家靠谱，基本没有叛变的可能。鲁老弟，完全没问题。对于收人之事，你自己决定，不用向我报告。陈宇立即回了消息，好嘞，老大。这声过后，便是一连串系统提示音响起。丁，鲁汉加入神格。丁，鲁能加入神格。不到半小时，便有上百人加入工会。很快，整个帮会频道都活跃起来了。鲁汉，老大，是我，还记得我吗？鲁修的大哥。鲁能，真神奇，能这样聊天。鲁帅，就不知道老大有我帅吗？看着这一道道消息，刚开始陈宇有问必答，后面实在忙不过来，一概不回。先不管他们了，接下来。是该实行第三招了。陈宇打开背包，看到那两千万金币，嘴角扬起老高。这些钱足够自己在穷鬼面前显摆一回。接着，他打开工会面板，首先在扩充人物后面的加号上不停点击。丁，陈宇为工会扩展五十人，工会贡献加一百，个人贡献加一百。丁，陈宇为工会扩展五十人，工会贡献加一百，个人贡献加一百。丁，人物上限已满，请升级工会后再进行扩充。一级工会人数已经上限，接下来陈宇不停给工会进行金币捐献。丁。陈宇为工会捐献一万金币，工会贡献加一百，个人贡献加一百。丁，陈宇为工会捐献一万金币，工会贡献加一百，个人贡献加一百，足足一千次，帮会资金达到一千万。陈宇的个人贡献也达到十多万，远超他人。贡献够多，但钱花的也多，自己背包只剩下一千万金币。对陈宇来说，其实也没什么影响，自己赚钱其实也是用于领地建设。金币流到帮会资金，相当于一个钱包流到另一个钱包。穷鬼，这下你也惊到了吧？陈宇望着隐木森林。暗暗点头，这第三招不用猜也能知道效果奇佳。不过，就凭这样想让穷鬼留下，并死心塌地为自己做事，还是不够。接下来便是第四招护护，顾名思义，便是护短。意思很明显，就是穷鬼在受人欺负的时候，自己出现了，并护住了他。只是穷鬼现在等级在服务器排名第二，而且满身绿装，甚至还有致命匕首。想要让他受到欺负，自己必须借力，借的这股力便是霸气工会。这也是为什么与他们有仇，还卖装备给他们的原因。好了。第四步正式开始，这么一想，陈宇再次切回 NPC 系统，接着他打开任务发布系统，在上面开始选择竞争任务，接着选择当前地图全体玩家任务。丁，选择当前地图，当前所有玩家竞争性任务选择成功，请选择任务奖品。陈宇打开背包，查看着那些蓝色装备，不由一阵摇头。想要玩家拼命完成这个任务，必须拿出一种极具诱惑力的奖品，尤其是针对穷鬼这种人。思来想去，陈宇一阵肉痛，把雷怒之剑放到了任务奖品上面，接着还放了一百万金币上去。这个奖励绝对有惊天诱惑。丁，请确认发送。确认，确认成功。系统判定中。根据奖励，这任务为极品竞争任务。定，任务发送成功。竞争任务应该我也可以完成。陈宇喃喃，切回玩家系统之后，如同鬼魅一般，快速而去。老大，你升级了，达到二十五级了。一个叫西门庆的男子对着穷鬼一脸献媚。嗯，穷鬼点点头，神色十分平静。老大，我看你天赋异禀，到了三十级，你就应该自己建一个工会。西门庆说道：“没错，老大，你建工会，我们挺你。老大，建吧，我们这里就有十九个兄弟了。”一群人纷纷起哄，怂恿穷鬼自立门户。穷鬼皱起眉头，打开工会面板。此刻，那会长的名字还是灰色的，代表着他还没有上线。不上线，无法查看等级，只知道他的名字叫做陈宇。老不上线，这样的会长肯定不行。我还是退出算了。这么一想，穷鬼直接点击退出。丁，确认退出工会。确认。丁，退出工会需要花费十万金币。请问是否继续？这穷鬼愣住了，自己竟然忘了这一茬。十万金币，那是二十万。三十年之后翻五十倍。
那就是一千万。这么多钱，就为了退出一个工会？穷鬼抬头看着面前十九个以自己马首是瞻的兄弟，不由微微点头，暗下决心。正当他准备点继续时，这时一声响起，叮！工会会长陈宇上线。听到这声，他直接点击取消，上线了。这工会有 NPC， 如果退出，确实有点可惜。穷鬼微微皱眉，忽然他眼里金光一闪。对了，我跟他商量一下，让他把会长位置让给我。给他二百万金币好了，应该可以。看他样子就是一个散人，而且还是那种朝九晚六的打工仔，没什么钱的。这些想着，穷鬼打开私聊频道，在上面输入：“你好，我们可以商量一件。”丁鲁汉加入神格，丁鲁能加入神格。听到这些声音，穷鬼一愣，接着他看着工会面板，脸上金光闪现。NPC 好多 NPC 呀、啊，一百多个 NPC， 这尼玛 NPC 这么好说话？游戏介绍说 NPC 很难沟通。他们对于自己这样的神明，通常都是不屑一顾，甚至内心愤恨吗？难道这都是假的？我得赶紧跟他说，让他把工会让给我。穷鬼双眼放光，继续发送消息。忽然，系统提示音响起：“丁陈宇为工会捐献一万金币，工会贡献加一百，个人贡献加一百。”连续几声，让穷鬼傻站在原地。可是这还没完，紧接着一千声捐献金币的声音响起。这一下他彻底傻了。恢复过神来之后，他脸红到耳根，暗暗抹了把冷汗。还好没有发送出去，幸好还没有发出消息。如若不然，我只能找个地缝钻进去得了。有钱，太有钱了！不知道是哪个神豪，竟然来玩这个游戏。他绝对比我钱，一千万金币，可是两千万呀、啊，就这么花了。穷鬼暗自庆幸，缓缓松了口气。这工会先不退了，看看这个叫陈宇的人怎么样再说。这么想着，他默默把私聊面板关闭。嗡！正在这时，天空一道轰鸣，紧接着一条金光横幅飘过：极品竞争任务，是日金狼在影幕森林北面出没，无比疯狂，特请各位玩家前去击杀。谁击杀是日金狼，将获得如下奖励。金币星号一百万，雷怒之剑星号一。看到眼前一幕，穷鬼彻底傻了。罗木村、后山、霸气王者带着几百人围着一只五级 BOSS 灰熊王，不停砍杀。好！灰熊王大吼一声，巨大手掌轰于地面，一道裂纹如蛛网般散开，轰在这些人身上，冒起丝丝血花。灰熊王的攻击基本无用。噗呲！刀剑刺入血肉，血花四溅。负一百二十四，负一百一十四。不到几分钟，灰熊王在不甘中倒了下去。该死的人类，你、你们不得好死！灰熊王口吐人言，神色愤恨。呵呵，霸气王者嘴角上扬，拿起长剑，一步步走向灰熊王。老大威武，手杀 BOSS 的特殊奖励是你的了。是啊，老大，这可是整个游戏中第一个特殊奖励。老大，说不定随机奖励是神器呢。听到这些声音，霸气王者笑意越来越明显，手中长剑激动的微微发颤。灰熊王，谢谢你成全了我。霸气王者长剑直斩而下，负123灰熊王死去。叮，经验加零。霸气王者张开双手。拥抱这美妙的一刻，二十点自由属性点，舍我其谁？好，霸气工会其他人纷纷鼓掌，相互拥抱以示庆祝，气氛热烈，欢呼不已。忽然，霸气王者感到不对，他打开背包仔细寻找，除了之前的杂物，什么也没有。难道奖励的是经验？接着，他又查看经验条，经验没变。霸气王者额头缓缓溢出汗珠，一股不安涌遍全身。接着，他打开人物属性，看向可加属性，零，一个大大的零字。霸气王者瞪大双眼。脸上神色不停变化，不甘不信，豆大汗珠滚滚下，四周所有人都看着霸气王者，露出不明之色，空气凝滞，一片冰寒。老大，怎么回事？老大，你没事吧？霸气王者身体噔噔直退，直接瘫倒于地，什么也没有。这第一的奖励被人拿了，什么？这怎么可能？怎么被人拿了？也没有提示。一群人从兴奋到失望，再从失望到不甘，尤其是霸气王者，怒火中烧。是谁？声音悲恨，悠悠回荡，花了几千万。买下这些垃圾绿装，除了对付散人，更重要一个目的便是打掉第一个 boss。万一特殊奖励出一件神器，也好交代。这下完蛋了！霸气王者全身没了力量，在他人搀扶下才勉强站起。老大，别灰心，我们还多的是机会。就是，老大，我们开局比他人快，很多人现在可能连五级都没到。老大，你已经十七级了，如果达到二十级进行职业认证，那么也能获得特殊奖励的。听到这些话，霸气王者缓缓恢复。你们说的对，游戏才刚刚开始，我们还有的是机会。嗡。忽然一声响起，紧接着天降金光，陈宇发布的任务在他们面前缓缓飘起。什么？一百万金币？这这是紫装，而且还是器件。老大，如果我们完成这个任务，先不说一百万金币，光是这把器件，只怕都能卖到三千万金币。是呀，老大。霸气王者听到这些声音，眼中金光闪烁。你们说的没错，所有人随我一起去打噬日金王。几百人浩浩荡荡，急速往影幕森林而去。一天后，影幕森林，噬日金王，种类 ，boss。等级 L V 2 0攻击务工388血量幺二零零零零幺二零零零零。描述生活在影幕森林的王，速度极快，能吞噬日精
进入狂化状态。穷鬼看着食日精狼的属性，然后又看了看自己属性，攻击这么高，血量这么厚，这 BOSS 不好打。老大，我来抗！我的属性全家的体质与力量，加上一身装备，防御已经367能抗他几百下。”西门庆说道。“好，这个 BOSS 大家一起上，尽早把他弄死。”老大，你说了算。西门庆拿起一把棒槌，带头冲了上去。“好！”见到有人挑衅，食日精狼怒了，疯狂扑了过来。哗哗，两爪袭来，瞬间抓在西门庆身上。负十二，负十三，两道红色数字飘起。噗呲！正在这时，穷鬼带着一群人蜂拥而上，对着是日精狼便是一顿狠刺。负一百二十一，负八十二，负七十六，一连串密集红色数字飘起，伤害不高，短短一吸，是日精狼便掉血三千。对于十二万血的他来说，不算是事。好，是日精狼愤怒一吼，一跃而起，躲开众人，直扑穷鬼而去。穷鬼平静看着噬日精狼，在他扑来瞬间，身形一闪，躲避开来，无伤。接着，噬日精狼又是被众人一拥而上，掉血几千。就这样，你来我往，互不相让。这一打便是半小时，噬日精狼的血量终于掉了一半。穷鬼他们也是掉了不少血，掉得多的已经远离战场，坐地恢复。哈哈！正在这时，一道笑声响，紧接着，一个个霸气工会的人从密林中走出。眨眼之间，穷鬼他们便被这几百人团团包围。看到霸气王者等人的一瞬间，原本淡定的穷鬼脸色也是微微变化。不好，老大，他们有十几个人，跟我们等级一样。是呀、啊，老大，他们身上全是绿装，而且其他人等级也快十级，大部分人都有装备。怎么办？听到这些声音，穷鬼更是心烦意乱。现在再给自己半小时，便能把 BOSS 打死。没想到霸气工会人竟然来了，一对一，绝对不怕。问题就是对方是几百人，完全是几十打一。呵呵，霸气王者走上前来，冷冷看着穷鬼，穷鬼。给你两个选择：一，立即滚蛋；二，我们送你滚蛋。声音霸气，十分嚣张。穷鬼脸上微微抽搐，望着身旁几人：“兄弟们，他们如敢攻击，我们拼了！”好，十几人一齐呼应，手拿武器围在一起，戒备四周。两伙势力，剑拔弩张。在古树上茂密的枝叶中，陈宇正拿着一个苹果，一口咬下，咔嚓。对，就是这样。打吧，反正一切尽在我的掌握中。霸气王者，难道你还敢对我们出手？穷鬼向前走一步，冷冷说道。小子，你以为还是之前呢？上！霸气王者右手一挥，带着几百人如洪水一般直扑穷鬼他们而来。一时之间，刀光剑光，两伙人打得不可开交。啊！霸气工会整体实力较弱，不时有人被劈成光影，发出惨叫之后消失于天际。霸气王者看着这幕，只是带着十多个精英站在远处，根本就没有帮忙的意思。出手的全是实力最弱的。尽管如此，穷鬼他们还是不停掉血，连补血的机会都没有。老大，怎么办？这样下去。我们每个人都会被他们耗死的。是啊，老大，我只剩下四分之一管血了。老大，那霸气王者躲在人群外，根本就没有出手的打算。要不然，我们哪怕是死，也能拉他垫背。这一道道声音不停刺激着穷鬼。此刻，他也只剩下半管血，不用半小时便能被他们消耗死。看了眼只剩半血的是日精狼，穷鬼眼里尽是不甘。兄弟们，如果顶不住了，就先下线，明白吗？老大，如果我们下线，那这 BOSS 铁定与我们无缘了。是啊，那可是紫色装备。而且极其稀有的器件，卖两千万金币绝对没问题。这些话不停刺激着穷鬼，愤怒似要把他胸口撑爆。怎么办？穷鬼不停思索。随后，他金光一现，看到了工会面板。会长他在，等级隐藏，就不知道他实力怎么样。他应该也接到了这个任务，说不定他就在附近，让他来帮帮我们。这总比 BOSS 落到霸气王者手里要好得多。这么一想，穷鬼立即开启私聊。会长，我们在打 BOSS 噬日精狼，霸气工会仗着人多，我们快被他们耗死了，能帮下我们吗？坐标。看到这条信息，陈宇嘴角上扬。他输入什么？敢欺负我兄弟，活得不耐烦了。兄弟，你坚持十分钟，我马上就到。输入完这些，陈宇扒开树叶，继续观看，嘴角上扬。只见穷鬼大吼一声：“兄弟们，我工会的会长就快到了，大家坚持十分钟，坚持不了的就直接下线。”这话一出，振奋众人，战斗力大升，挥舞武器也是虎虎生风。啊！霸气工会的玩家，大多数连下线都做不到，便被劈成光影，同时也不停有人掉落装备。所有装备在掉落瞬间全被穷鬼他们自动拾取了。霸气王者看着这幕，嘴角微微上扬。穷鬼，你天赋好，那又如何？你等级高，那又怎么样？在绝对的数量面前，也不过是一只菜鸡。等你死了，我便可以安心打 BOSS 了。等我获得那雷怒之剑，我就可以成为弓箭手。到那时，你还能是我对手？霸气王者嘴角上扬，遐想起来。老大，我下线了，坚持不了了。穷鬼身旁一个散人玩家实在坚持不住，躲到穷鬼身后下线了。少掉一人，他们压力瞬间增大，很快便有第二人下线，接着便是第三人。穷鬼数着秒，不停咬牙坚持。兄弟们，还有五分钟，大家加油！穷鬼大吼：“老大，我坚持不了了，先下线了。”
。男子说完，化为一缕光芒，消失在天空。看到这幕，霸气王者脸色微微变化，自己手下能成功下线的就那么几人，大多数都是下线之前被生生劈死。老大，要不要我们这些人一起上？霸气云天说道。不用，我们需要打 BOSS， 不能有任何损失。霸气王者说道。打斗继续，三分钟之后，穷鬼身旁加他一起，只剩下两个的人，而另一个正是西门庆。西门庆颤抖地握着匕首，老大，我顶不住了，先走一步。说完，西门庆便点击退出，别让他下线。这一声响起，好几个人疯狂扑来，穷鬼一剑，眉头一皱，拿起致命匕首，对着这些人一顿狠刺。一刀一个，这几个扑过来的人无一例外，皆尽披为光影，消失于天际。谢谢。西门庆眼露感动，同样消失。还有两分钟，我坚持不了了。会长，你怎么还不来？穷鬼望着头顶血条，脸在抽搐。刚才为了让西门庆顺利下线，自己四分之一管血再掉了过半。现在他的血条只剩下十分之一，穷鬼就只有你一个了。你想下线是不可能的。正在这时，霸气云天带了十个实力相当的男子走了过来，很快他被人团团围住。我想下线，你们休想阻止！穷鬼打开退出界面，丁，请问是否退出游戏？退出。丁，玩家被束缚，无法退出。听到这话，穷鬼神色一惊，低头一望，发现自己双眼角被十几个人抓住，无法动弹。你，你们想干嘛？这一刻，穷鬼慌了。干嘛？霸气云天嘴角露出一抹残忍笑容。杀我们这么兄弟，你还想问我干嘛？你杀了我会红明的，哼，让你享受痛苦，让你掉一级，红明又如何？霸气云天走上前来，让你感受一下真正的痛苦。说完，霸气云天拿起匕首，对着穷鬼眼睛缓缓刺了过来，嘴角扬起一抹冰冷的笑意。匕首在穷鬼眼里快速放大，他不由瞪大双眼，脸上冷汗狂流。会长，你你怎么还没到呀？穷鬼心若死灰，内心大吼。这种死亡恐惧让他彻底绝望。不，他清楚知道游戏介绍，玩家死亡痛苦加倍，这哪能让他不惧？叫吧，喊吧，没人可以救你。霸气云天看着穷鬼绝望的模样，嘴角上扬，舒爽至极。眼看着匕首便要刺到穷鬼的眼睛，是谁敢欺负我兄弟？正在这时，一声怒吼从天而降，声如惊雷，震龙发聩。紧接着，一个人形炮弹直坠而下，轰！地动山摇，加上巨大轰鸣，震得众人脑袋一阵轰鸣。尘土炸裂，烟尘滚滚，不少人被气浪冲击，身体直接爆成光影。临死之前，他们呆呆看着头顶飘起的红色数字，整个人都傻了。他们脑袋短路，忘却疼痛，脸上只有惊恐。穷鬼回过头来之后，看着灰尘之中，扬起一抹笑意。会长，霸气工会众人身体呆愣，冷汗直流。他们同样望着烟尘之中那副模样，如临大敌。没人能救得了你。回过神来之后，霸气云天抓住穷鬼脖子，手中匕首急速刺来。不。穷鬼脸上的希冀之色再一次变得绝望，他闭上双眼，暗暗等死，等那种难以承受的痛苦。咦，没事。穷鬼睁开双眼，抬头一望，只见一把匕首停在自己眼前两寸处。仔细看去，他发现这把匕首被两根手指生生夹住。抬头往上，却见一个无比帅气的男子站在自己面前，那伟岸的身躯深深印在他的脑海。他头上顶着的名字正是陈宇。会长，穷鬼惊喜喊道。陈宇回头给穷鬼一个灿烂般的笑容：“兄弟，你先休息一会。”嗯，穷鬼点点头，眼里尽是感动。陈宇双眼四扫，声音冰冷：“是你们欺负我兄弟吗？是又怎么样？”霸气云天回过来神之后，手中匕首力度瞬间加大，直朝陈宇胸口刺去。随后他瞳孔一缩，他发现自己力量用尽，匕首纹丝不动。你，你放手！霸气云天怒吼：“呵呵！”陈宇微微一笑，他动了，二指轻轻一扭，啪！匕首爆裂，化为碎片，溅向四周。这些碎片如同有人控制一般。对准穷鬼脚下十几个男子袭来，噗呲，一阵阵子弹击入血肉的声音响起，负四千二百一十一，负四千二百四十二，一连串密集的数字飘起，这些人发出惊天惨叫之后，身体爆开，化为光影，消失于天际。穷鬼傻了，霸气云天愣了，霸气工会所有人呆了。死！这一刻，他们如身处凛冬，凉气倒吸，一击十多人惨死，四千多爆红的伤害不停刺激着他们的神经，如此惊人，如此恐怖，他。到底是什么怪物？穷鬼看到这幕，内心暗爽，看向陈宇的目光多了一丝崇拜。霸气云天则是嘴唇哆嗦，身体发颤。你，你到底？呵呵。陈宇微微一笑，身如鬼魅，一下出现在霸气云天面前。那如铁臂般的手一把抓住他的脖子，敢对付我兄弟，这就是你们的下场。说完，陈宇右手挥动，一巴掌打了下去。啪！声音清脆，极其悦耳，牙齿如同冰雹一般四处散落。那种真实的痛苦不停涌到霸气云天脑海。啊！他全身抽搐，额头暴汗。敢欺负我神哥的兄弟，别说是你，就算天王老子来了，我也照打不误。声音霸气，气势滔天，又无比护短。
，啪，又是一声，霸气云天另一半牙齿乱飞，啊！霸气云天在一声又一声惨叫中化为光影，消失在天空。这样一幕非常刺激，围观众人脸色微变，所有人一起把目光打到霸气王者身上。此刻，霸气王者也是冷汗直流，但在手下面前，他不得不硬着头皮走上前来。你好，我是霸气工会的老大，刚才的事情纯属……霸气王者话越说越小，他看着陈宇走来，没了半点气势。你们仗着人多就敢欺负我兄弟！陈宇目光冰冷，一步步走上前。他双眼如刀，瞪得霸气王者浑身难受。你想干嘛？霸气王者说道。把你们送回去！陈宇冷冷说道。我们没有回名，你杀我们会红名的，值吗？杀我们这么多人，你会红名几个月的？霸气王者往前走了一步。再说了，你难道还能阻止我们每个人下线？呵呵。陈宇微微一笑，眨眼之间便出现在霸气王者面前，一把抓住他的脖子。现在你看好了，在我眼里。你们一个也休想逃掉！说完，陈宇轻轻打了个响指，一抹电芒缓缓升空。这是，好像一只萤火虫。难道他想靠这个杀了我们？真是搞笑！就这点东西也想杀我们？他们相互谈论，眼里尽是不屑，一个个的纷纷下线。忽然，所有人眉毛一跳，后脑发麻。嗡！电芒急速落下，瞬间炸裂，巨大轰鸣，震龙发聩。所有霸气工会之人，除了霸气王者，其他人皆被炸成光影。负两万六千四百四十一。负两万七千一百二十一，临死之前，他们看着爆裂而开的身体，看着头顶飘起的巨红数字，那一双双呆愣的眼睛，甚至忘记疼痛。所有人都化为光影，消失于天际。四，无尽的凉气从四面八方直扑霸气王者身上，那恐怖的伤害不停刺激着他的神经。你竟然不红名，你到底是什么怪怪物？霸气王者看着陈宇，眼里惊恐交加。呵呵，死人不需要知道。陈宇说完，巴掌扇落，啪，牙齿狂飞，啪。脸面浮肿，啪，变成猪头。陈宇下手很轻，生怕把霸气王者打死了。前世之仇，今生来报。打得如此舒爽，如此痛快，那心中恶气快速消散。与其说为了穷鬼，还不如说为了自己，或者说是一箭双雕。这种欺负人的感觉，竟然如此良好。这一打，足足十分钟。算了，不折磨你了，来日方长。陈宇微微一笑，用力一扇，霸气王者被打成光影碎片，消失于天空。会长，穷鬼看着陈宇，眼里。神色变化不定，有惊，有喜，有感动。陈会长，谢谢你。”穷鬼说道。“不用客气，来到我的工会便是兄弟，谁敢欺负我兄弟，就是与我过不去。”陈宇说道。穷鬼一听，感动连连。“会长，好了，一个大男人，哭什么哭？”会长，“我，我这是感动，感动也不能哭，别人的好记在心里就行了。”陈宇说完，上下打量穷鬼，随后不停摇头。“帝皇天赋刚好能进入我的工会，但是你等级也太低了吧？还有装备竟然全是绿装。”真 low， 暴龙办事还是有点不靠谱。不过，既然你已经来到我工会了，想在我的工会混下去的话，必须强大起来。从来只有我神哥欺负他人的份，没有谁能欺负我们，知道吗？是不是舒服？想要争口气，挺好。我等着。什么时候你能挑战霸气工会了，你便算合格了。陈宇一开口，便是滔滔不绝。听到这些话，穷鬼心里不甘与愤怒交加，这么被人小看，很是窝火。他暗暗握紧拳头，会长，你等着挑战霸气工会是吧？不用一个月。还有，你别嚣张，总有一天。我会超过你的，不过他脸上却是无比平静。会长说的是。对了，这 boss 是你杀还是我杀？陈宇望着穷鬼说道。听到这话，穷鬼一惊，冷汗直流，连连摆手：“工会，你杀吧。”陈宇转身回头，嘴角上扬：“既然这样，我就让你看看什么叫实力。”说完，陈宇望着躲在远处瑟瑟发抖的是日精狼，身体一蹬，快若炮弹，急速飞出。好，该死的人类，怎么又是你？不，是日精狼愤怒咆哮，看着眼前一幕，穷鬼不由瞪大双眼。只见巨大的食日金狼如同一只小鸡一般被陈宇拧在手中，任他挣扎也是动弹不得。轰！一声巨响，陈宇把食日金狼丢于地上，接着一脚踩在他身上。对付这种小怪，就该这么打。说完，陈宇拳头如风，一秒不到，食日金狼悲鸣一声，横死当场。这穷鬼看到这幕，冷汗直流。这种实力完全超出他的认知。会长，这可是 BOSS， 不是小怪。让我这么打，我顶不住呀！之前充满斗志的他，立即歇菜。与会长比，简直是星光与日月争辉，没法比较。不过对付霸气工会，我总可以的。穷鬼暗道：“丁，恭喜陈宇完成竞争任务，击杀噬日金狼，奖励金币加一百万，雷怒之剑加一。”一条金色横幅缓缓飘过。果然这样，我也可以完成。那不是说我可以用经验发布这种竞争任务？那对于我升级将加快不少。以后再试。陈宇暗暗决定。又回来了。陈宇望着雷怒之剑，嘴角上扬，回头望向穷鬼：“这一百万金币你拿着用吧。”一点小钱，别嫌弃，算是你我的见面礼。穷鬼一听，一脸惊愕：“什么
，一百万金币是点小钱。会长，你是大佬，你是神豪，我服。穷鬼抱拳，多谢会长。好了，你已经二十级了，可以去进行职业认证了。选择刺客的话，你也许会获得特殊奖励。陈宇说道。穷鬼一听，神色一愣，竟然把这事忘记了。嗯，谢谢会长提醒，我现在就去。穷鬼说完，快速而去。吞天游戏官网论坛，今天一条条帖子已经刷爆整个论坛，其中有一条帖子无比火爆，上亿点击，百万回复。而且点击与回复在快速增加。第二二二二号新手村罗木村惊现 NPC 卖经验，这个引人注目的标题加上视频为证，无数人点击进来浏览。帖子下方评论每秒要跳出几十条，不公平！这卖经验还让我们怎么玩？我要投诉！切，已经投诉过了。吞天官方回复说，游戏公平公正，没有卖经验一说。擦，这还公正的毛线！明天我要换新手村，我也要换，就知道吹。你们不知道换一个新手村得多少金币吗？你们有钱吗？我想想不行呀。在论坛下方，其中有不少帖子也很火爆。世界奇闻罗木村竟然只有一个 NPC， 游戏已经丧失公平 ，NPC 卖装备，这让普通玩家何以为继？直播第一个 BOSS 即将落入无敌军团工会手中，每个帖子都配有视频，暴龙的模样冲击不少人的心灵，很多人大喊不公平。但那又如何？金币能换现实币这一条，让玩家粘性极高，没人愿意退出，除了叨叨，不起任何作用。龙国龙的子孙彭都慕容集团，在彭都地标建筑之一慕容大厦。整栋大楼装修极尽奢华，一个个游戏舱整齐排列，煞有气势。在顶楼中央坐着一个头发花白的老者，他双眼如鹰，目光一扫，站在他面前的几百人个个低头，下台正式。良久，老者暗叹口气：“这个叫暴龙的 NPC 明天还会卖经验吗？”这时，一个女子站了出来：“董事长，根据视频所指，暴龙已经消失，会不会卖经验，一切未知。”这样，老者皱眉一想：“既然如此，那让首批仙宫的人全部入住罗木村？什么？所有人都是一代仙宫工会？”前期开荒也有几万人，正式开服后还将有几十万人入住。一个新手村能挤得下吗？董事长，这么多人，每人都换新手村的话，等级归零，同时三万人的费用，那需要六亿。女子说道。还有这个 NPC 还会不会出现，一切未知。女子说道。这点小钱算什么？老者冷哼一声，气势冲天。未知不代表没可能，绝不能让他人夺得先机，明白吗？是。女子点头。你们都给我记好了，吞天游戏比什么事都重要，要不惜一切代价。抢在他人前头，是无人反对。对了，现在把小姐给我叫来。”老者说道。半小时后，一个打扮干练的女孩快步而来。她长相绝美，身材凹凸有致，精致的脸上宛如仙女一般美丽动人，那一抹笑容简直能勾走男人的三魂。尽管她如此美丽，尽管她笑容动，但站在四周的男子个个低头，根本不敢正视。董事长有何吩咐？女孩微笑问道。小晴，你就不能叫我爷爷吗？爷爷，这里是公司。女孩说道。没事。老者微笑点头，满脸溺爱看着女孩。小青，明天由你带队去玩吞天。什么？玩游戏？女孩露出不解。你不是说半年之后再玩的吗？小青，我知道你在担心公司，没事 ，CEO 的事情我已经安排好了，你放心玩游戏吧。在游戏中，金币尽管花，不用吝啬，用完之后便跟财务说声，我只有一个要求，那就是把仙宫势力建到最强大。爷爷，我怎么没这本事？谁说的？去就去。女孩说完，头发一甩，快速而去。小青，将来。你会明白这游戏有多重要的。老者望着女孩，微笑点头。M 国六角大楼在最上十层，摆放着数十万个游戏舱，他们正是吞天玩家的无敌军团的总部。在顶楼中央，放着几十个显示屏，每块屏幕都是以玩家第一视角呈现。显示屏之上，上万人在围着一只五级 BOSS 灰熊王不停砍杀。好！灰熊王大吼一声，巨大的手掌轰于地面，一道裂纹如织网散开，但凡裂缝上之人，皆惨叫连连，化为一道道光芒，飞向天空。一招便是惨死几十人。灰熊王实力虽强，但有一个身着皮甲的男子控制住了他。加油攻击，他只剩下十分之一的血了。男子大吼，一拳轰去，负十三，负十一。灰熊王头顶一连串数字飘起，在显示屏下方，几十男子紧盯屏幕，他们神色紧张，额头之上溢出点点汗珠。长官，看样子洛斯能成为第一个击杀 BOSS 的人。一个男子说道。听到这话，一个皮肤黝黑男子微微点头，在他身上拥有一股无敌铁血之气。他正是无敌军团团长约翰。嗯，你说的没错，长官，说不定洛斯获得的随机奖励很有可能便是传说中的神器。如果这样，每人加薪百分之十。约翰说道。这话一出，身后几十个男子个个欢呼，他们目光紧盯在屏幕之上，看着灰熊王不停掉血，眉毛舒展。几分钟之后，灰熊王剩下不到十滴血。这时，屏幕中的洛斯走上前来，拿起长剑，一刀挥了过去。好，负三十二。轰！灰熊王重重倒地，尘土飞扬。好，屏幕外。一众男子纷纷鼓掌，相互拥抱，以示庆祝。屏幕里，上万人也在欢呼庆祝。忽然，
。洛斯忽感不对，他打开背包一瞧，仔细寻找，额头缓缓溢出汗珠，什么也没有。接着，他打开人物属性，看向可嘉属性，零，一个大大的零字。洛斯瞪大双眼，脸上神色复杂，不甘，不信，豆大汗珠滚滚下，四周所有人都看着洛斯，露出不明之色，整个空气一片冰寒。洛斯，怎么回事？长官没有奖励，什么也没有。这句话如同惊雷。直接轰在约翰头顶，他的身体噔噔直退，直接瘫坐于椅子上，几百万就这样打了水漂了。好久，约翰才缓缓回复过来。定。正在这时，他收到一条消息，打开一看，正是关于罗木村 NPC 卖经验之事。该死的龙国竟然作弊！接着，约翰望着一个男子，事情调查的怎么样了？长官无法查出这游戏的幕后主使，甚至连客服都查不到。而且，根据我们在龙国的特工调查，龙国高层也在大肆寻找吞天的幕后主使。听到这话，约翰微微皱眉，嗯。这事我知道了，传我命令，派一千人前往罗木村开荒。记住，你们不能抱团，最好融入每个工会。将来大战之时，再给他们迎头痛击。是，这样一幕幕在世界各国上演，谁也无法预测。因为陈宇卖经验之事，数万玩家正在赶来的路上。一天后，罗木村出生台，一道道流光从天而降，白色的、绿色的、蓝色的，偶尔还会降下一道紫色。这些流光化为一个个玩家，有男有女，有老有少。偌大的出生台挤得满满当当。一眼望去，人数多达上万。然而，天空上流光照样不停，如同瀑布一般落下。天啊，这么多玩家！霸气四射，呆呆望着远方天空，神色发愣。在他身旁，十几个玩家也是这副模样。射哥，怎么一下来这么多玩家？这简直比怪物还多！难道公测开始了吗？霸气四射神色一愣，皱眉一想，看样子是有人把 NPC 可以卖经验的事情发到网上了。什么？其他几人同时一惊，就为了那点经验，竟然来这么多人？是呀、啊，更换新手村，还得重回一级。代价不低。听到这话，霸气四射叹了口气：“你们想呀，打一只怪才多少点经验？买经验只需要两万金币，便能获得两万经验。这对于游戏开局有多大好处？”射哥，话虽如此，但那个叫暴龙的 NPC 都一天没现身了，谁知道他还会不会卖？那就不是我们能管的了。现在这罗木村越来越复杂，这样也好，让他们感受一下陈宇那个变态的恐怖。”霸气四射说道。一说到陈宇，围在霸气四射身边几人都是一脸惧色。“射哥，你别说了。”“是啊，射哥。”一说到那个变态，我全身都起了鸡皮疙瘩。霸气四射嘴角一扬，所以说我们得加油升级，以后一起暴揍那个变态。射哥要揍你去揍，别拉上我们。射哥，你没看到那天他响指一打，如同灭霸，我们便烟消云散。那几万的伤害，现在想想都恐怖。何止灭霸打个响起，只是死一半人；那个变态打个响指，我们死光光。一群人不停谈论，眼里是无法抑制的惊恐。罗木村人山人海，他们一个个的表情惊讶，四处张望。天啊，如网上说的一样，真的没有 NPC， 就连卖药的都没有。是啊，真是神奇的新手村，竟然不能接任务。暴龙小哥哥呢，在哪里？我来了，暴龙大帅哥，我喜欢你很久了，你怎么能不在呢？整个罗木村如同一锅煮沸的粥，嘈杂不已。嗡！突然，天空一道轰鸣，紧接着一道晨光照亮整片天地，晨光如瀑，丝丝缕缕降下。这一幕如神迹天降。这一刻，罗木村所有人都停止说话，呆呆看着天空，他们的目光跟随着晨光移动。他们张大嘴巴，神色惊讶：“擦，竟然是至尊天赋！我的神，我没看错吧？这，这只怕是吞天最强天赋之人吧？他竟然也来到了这里，这让我们还怎么混？毁啊！不该来罗木村的，花掉一万金币也就算了，没有 NPC 也就算了，不能买经验也就算了，人比怪多也就算了，竟然还来个至尊天赋之人，这还让不让人玩了？”惊呼声不绝于耳。呼，晨光落下，化为一个身材高挑、长相绝美的女孩。她五官立体精致，笑如春风，看一眼便让通体舒服。整个人看起来如同仙女下凡，那种不染凡尘的气质，看到之后便让人自惭形秽。她的名字正叫慕容晴。天啊，好美！这模样整的可以。我看她模样就没变化过。她与彭都慕容家的公主长得一模一样，不会真的是慕容家的公主来玩游戏了吧？四周众人议论纷纷。慕容晴目光一扫，身上拥有一种天然的气场，压得他人极不舒服，纷纷低头，没人敢与之正视。慕容晴没有理会这些人。而是在罗木村公共频道上输入“仙宫”的人注意，一千人在四周游走，寻找 NPC， 其他人随我去后山准备包场。但凡有闯入者，杀！这话带有无穷霸气。这话一出，整个罗木村立即炸裂。不会吧？她真是慕容家族的公主？看样子是的，要不然她怎么能够命令仙宫公会？完了，这下更加没法混了。听说这次仙宫公会来了几万人，光是转换新手村的费用都得好几亿。这算啥？我听说正式开服之后，将有几十万仙宫公会玩家入驻。什么？他们是想拿第一，看样子是的。我听说慕容家老爷子非常看重这游戏，所以我们无论如何也要好好混下去。大佬的眼光是不会错的。谈论声四起，慕容晴如同没听到一般，大步往后山而去。
，在他身后跟了三万多个玩家，那密集的程度，直接把后山团团围住，层层推进。初升台上空，玩家还是如雨一般落下，直到下午，光影才渐渐停息。罗木村玩家已多达六万，散人、工会、特工，什么人都有。罗木村已是拥挤不堪，还好，影幕森林够大，几万人进入也被吞得干净，根本不显拥挤。对于这些，陈宇丝毫不知。这一刻，他正沉浸在刷怪之中。嗡。右手一抬，响指一打，地雷奔腾炸开，几百只狂暴蜥蜴在炙烤中挣扎，焦黑一片。丁，经验加四百。丁，经验加四百。丁，银纹手镯加一。丁，金币加一。一连串系统提示音响起，地上遍地白板装备，这些都是陈宇故意不拾取的。这些东西太占地方，因为陈宇开启 NPC 系统，在双倍属性作用下，幸运高达170幸运高，东西爆率太高了，基本上一只小怪能爆一件白板装备，有时候小怪也会大爆。其中竟然还有蓝装，这要是说出去，只怕气得他人吐血。蓝装以上基本只有 BOSS 才爆的，现在背包的绿装已多达千件，而蓝装也有上百件，这完全是不可思议的。关闭背包，陈宇打开经验池，看过之后不由点点头，有三百多万经验，这下我可以给自己发布一个竞争任务了。陈宇微微一笑，打开任务发布系统，一阵操作之后点击发送。这一刻，但凡在望月峡谷之人都能看到金光耀眼。精品竞争任务，在一天之内击败 BOSS 巨型蜥蜴，奖励经验星号四零万。有点可惜，只能放四十万经验，不知道公测后能不能多放点经验。陈宇叹了口气，关掉任务发布面板。他望着前方，双眼金光闪耀。巨型小虫子，我来了！嗡！忽然，一道轰鸣自天上降落，紧接着一道苍老的声音响起，声音洪亮，在天地之间来回回荡。检测到罗木村玩家已达到极限，以罗木村为中心，方圆两千公里之内开启怪物超级刷新模式。这一声过后，在陈宇面前，狂暴蜥蜴自虚空中快速成型。一秒不到，陈宇面前密密麻麻。全是狂暴蜥蜴，看得人头皮发麻。看着眼前，陈宇脸上喜色连连。随后，他眉头微皱：“什么？人数达到极限？这不可能吧？昨天才一千多人，难不成有无数玩家疯狂涌来？到底发生什么了？”不管了 ，BOSS 等会再打，我先刷一些经验再说。陈宇眉毛一扬，大吼一声，骑着烈焰豹直接冲进狂暴蜥蜴群中。现在，狂暴蜥蜴多到根本不用去引怪。嗡，地雷奔腾，接连炸响。经验飞涨，装备狂暴，这种刷怪的舒爽。完全是直上青天。这一天，穷鬼心情很好。他吹着口哨，在望月峡谷奔走。再过两天，就便能达到东陵镇进行职业认证。现在开服才两天，比自己等级高的，除了会长，再无他人。这样看来，铁定能获得特殊奖励，说不定能获得传说中的神器。如果获得一把，只怕卖几亿金币也不成问题吧？想到这里，穷鬼神色激动，速度加快不少。他目光四扫，一脸轻松。真是天助我也！望月峡谷竟然一只妖兽都没有。是不是有神令在相助呀？穷鬼暗暗点头，眉毛越来越上扬。嗡！忽然，一道轰鸣自天上降落，紧接着一道苍老的声音响起，在天地之间来回回荡。检测到罗木村玩家，这一声过后，穷鬼面前一只只狂暴野猪，如同变魔术一般出现在四周。两万多血，八百多攻击，我的天啦！穷鬼如同木头一般呆愣原地，他脸色煞白，双眼突出，身体不停颤抖。血多功高也就算了，就连数量，那也是密密麻麻，看得人头皮发麻。这一刻，穷鬼只想躲，只想退。吼、哦！狂暴野猪不停拱地，咆哮连连。那龇牙咧嘴的模样，看在穷鬼眼里，不由头皮发麻，身体发寒。还好，距离他最近的一条也有几米远。正因为他没动，狂暴野猪并没有发现。这这怎么办？穷鬼嘴唇哆嗦，额头上汗珠滚滚。现在刚好达到二十五级，如果死了，那将掉落一级。更恐怖的是，会承受无尽的疼痛。一想到霸气工会众人惨叫的模样，穷鬼身体不由一阵战栗。下线。不加任何思考，穷鬼立即下线，化为一道光影，消失在天际。嗡！游戏舱开启，穷鬼从里走出。老爷，您终于出来了，晚饭刚刚做好，您趁热吃。我不饿，小姐呢？小姐明天回家。嗯。穷鬼点点头，坐在沙发上，静静看着时间。二十分钟后，他再次回到游戏舱。过去二十分钟了，游戏中应该是两小时，那些狂暴野猪应该不在了吧？这么一想，穷鬼再次上线。进入一看，整个人再次呆愣原地。狂暴野猪，密密麻麻。比下线之前多了足足一倍，他们愤怒嘶吼，游走四周。这样下去，下次线不但没用，很可能自己站的位置也会出现狂暴野猪。不能下线，打又不是对手，怎么办？对了，找会长。穷鬼眼中金光一闪，赶紧打开私聊频道。会长，我被一群狂暴野猪围住了。坐标：望月峡谷，二十二万四千二百一十一，十二万一千四百二十三，请支援。不到三秒，一道信息回了过来。好，马上就来。你先下线，半个小时后再上线。看到这条信息，穷鬼长长舒一口气，接着。点开下线，化为光芒，消失在天际。在另一边，陈宇缓缓关闭对话框，嘴角扬起一抹若有似无的笑意。看样子，第。
第四招已经生效，而这第五招竟然是他主动提出的。第五招，威，意思很明显，便是向穷鬼展现自己的威力。等这一招成了，穷鬼基本不可能再退出工会。等自己第六招落下，那穷鬼必然死心塌地，对我五体投地，佩服至极。穷鬼，你是逃不掉了。陈宇望着远处，骑着烈焰豹快速而去。三、二、一，穷鬼数着秒，进入游戏。好，刚刚落地，便听到一声诸吼，接紧着。一只狂暴野猪一跃而起，直接向他扑来。那血盆大嘴、森森獠牙，还有那咸水四溢、臭气扑鼻，直接把穷鬼吓傻了。狂暴野猪撞破空气，带着一道道旋风刮在他身上，擦出道道血痕。完了，会长是个大骗子。在最后时刻，他手指一哆嗦，竟然没有成功下线，只能眼睁睁看着自己被狂暴野猪撕成碎片。完了，穷鬼闭上双眼，静静等死。嗡！突然一声雷鸣，震得天地动摇。穷鬼整个脑袋嗡嗡作响。没事。穷鬼睁开双眼，不由一愣。只见遍地狂暴野猪在电芒中挣扎，抽搐几下之后，焦黑一片，横死当场。整个空气中烤肉香四溢。这穷鬼按住强烈颤抖的心脏，目光四扫，很快发现了陈宇。只见陈宇骑着烈焰豹缓缓而来，模样帅气，身体伟岸。这模样再次深深印在他的脑海。他脸色惊讶：“烈焰豹，这不是暴龙大人的吗？”会长怎么也有？陈宇走到穷鬼面前，声音担忧：“兄弟，我来晚了，你没事吧？”温暖的话语，关切的表情。这一刻，穷鬼眼里只有感动，下意识的喊道：“老大，我没事。”听到这话，陈宇眼里金光一闪：“兄弟，你没事就好。”对了，你实力不弱，为什么不试着战斗呢？陈宇说道：“老大，这些猪都是三十五级，我才二十五级，那么厚的血，我哪是对手呀？”穷鬼连连摇头：“穷鬼兄弟，这就是你不对了，是都没事，你怎么知道不是？神格需要的都是精英，不是懦夫，明白吗？对了，这些给你。”说完，陈宇直接递给穷鬼十件蓝色装备，全是二十五级的，正好他能用得上。感恩病师这一招被陈宇用到极致。看到这些装备的一瞬间，原本黯然的穷鬼脸上露出无法抑制的金光，脸上尽是感动，两行泪水缓缓流下。开服三天便送一套三品蓝色装备，这种大度亘古未有呀！这些装备肯定是老大在与 BOSS 对打，舍生忘死获得的。没想到竟然全部送给了我，从来没有谁对我这么好过。老大，谢谢你，你放心。我一定会努力的，绝不拖后腿。好半天，穷鬼才擦去感动泪水。大男人哭哭啼啼，像啥样？陈宇说道：“老大，我这不是哭，我是感动。好久没人对我这么好了。”穷鬼说道：“神格工会尽是兄弟，谁被欺负，就是与我过不去。这点小事不用哭。”陈宇表情威严，内心却舒爽至极。哭吧，你哭得越狠，我就越爽。到时你越是离不开我的。”陈宇望着穷鬼问道：“对了，你是要去进行职业认证吗？我送你，老大，你送我。”穷鬼一愣，嗯，你去进行职业认证，应该可以获得特殊奖励。这次我就破例送你一次。陈宇点点头，伸出手，兄弟，上来吧。老大，这穷鬼看着烈焰豹，眼里透出畏惧。别怕，他不伤兄弟的。在陈宇安慰下，穷鬼才试探着坐在烈焰豹身上，确认火焰烧不到自己，他的心才彻底放松下来。坐稳了，烈焰豹化为一阵旋风，快速而去。没跑多久，一群妖兽挡住去路。吱，狂暴巨蚁发出阵阵怪叫。不要命的朝两人冲来，他们越堆越高，如山峰一般。接着形成一只巨大手掌盖住半片天空，看得人头皮发麻，肝胆剧烈。天天了，老大！看着从天而降的手掌，穷鬼再怎么努力，也是言语发颤，说话不清。异变。陈宇看着天空上的手掌，微微皱眉。不过那又如何？这只由狂暴巨蚁堆成的手掌，足有五层楼高，略微估算，巨蚁数量起码上万。太好了！陈宇金光闪现，骑着烈焰豹冲上前去。老大。怎么不退，还往往前冲呀？穷鬼说道。陈宇没有说话，他暗中轻轻打着响指，电芒自他手中缓缓飘在他胸前，跟着他一起移动。去吧。陈宇右手一挥，十几道地雷奔腾，缓缓升空，依次铺开，接着光芒一闪，巨大爆鸣声响起，轰得天地动摇。嗡，电芒闪闪，这些狂暴巨蚁被电得全身焦黑，化为黑灰，缓缓飘荡。狂暴巨蚁形成的遮天大手缓缓解体，整个看去如同天空下起了黑色飞雪，一片萧瑟之景。丁，经验加四零。丁，经验加四零。丁，红衣袍加一。一连串系统提示音响起，这些声音无比悦耳，足足四十万经验，让陈宇连升二级，达到四十级。几百件绿装，十几件蓝装被陈宇全部装下，就连金币也是几千个。陈宇微微点头，一脸喜色。四，穷鬼呆了，望着天空，久久不能平静，好半天他才平复心情。在他眼中，崇拜之光不停闪耀。老大，你太强了，你是法师。嗯，陈宇微微点头。老大，你这伤害真吓人！穷鬼赞叹道。
。听到这声，陈宇一愣，穷鬼压根就没赞叹过别人，非常自负，觉得天下人都不如他。这话从他嘴里飙出，确实惊人。看样子，这第五招表现很惊艳。不过，更惊艳的还在后面。陈宇嘴角上扬，接下来他要带穷鬼去一个地方。老大，烈焰豹是你找暴龙大人借的吗？穷鬼试探问道。借。陈宇冷笑一声，这本来就是自己的，何来借之说？不过，穷鬼他并不清楚。难道不是？穷鬼问道。当然不是，这么垃圾的坐骑是暴龙那个家伙硬要塞给我，他求着我要加入我工会，我死活不愿意，就想要考验他一番。陈宇说道。此话一出，穷鬼脸上惊讶至极，他张大的嘴巴足以塞下两个鸡蛋。暴龙大人之威还深深印在他的脑海，那种威力只怕吹口气便能了结自己性命。没想到，在老大看来，暴龙大人竟然是个死活要加入神格的家伙。老大竟然不收！我的天啊，那种强者都不收，竟然收了我！那不是说那些 NPC 岂不是全是顶级高手？死！想到这，穷鬼只感觉无尽凉气，疯狂袭来。他如同身体凛冬，冰寒至极。这妖牛逼的老大，这妖牛逼的工会，我竟然还想着退出？我这是有病吗？穷鬼恨不得扇自己几巴掌。活了一把年纪，真是越活越回去。老觉得天下无敌，其实自己什么也不是。平静下来，穷鬼看着陈宇老大，我看暴龙大人实力很强，为什么收了我而不收他？陈宇微微一笑，收你是我给他的考验，留下你。是因为你天赋一般，马马虎虎能入我的眼睛。不过你别高兴太早，如果表现欠佳，我迟早踢你出去。”陈宇淡淡说道。穷鬼暗暗点头：“老大，你放心，我不会让你失望的。如此最好。”陈宇点头，骑着烈焰豹急速而去。一路上，任何妖兽都无法阻挡他半分脚步，皆被陈宇一招轰杀。刚开始，穷鬼惊愕至极，慢慢的习以为常。陈宇在他眼里就是一个恐怖无比的怪物，自己跟他根本无法比较。穷鬼看着陈宇的背影，脸上自然也全是崇拜。忽然，烈焰豹停了下来。老大，怎么？穷鬼问道。陈宇一脸慎重：“兄弟，赶紧下去，找个地方躲起来。”听到这话，穷鬼心里一咯噔，一股不安涌遍全身。“为何？”穷鬼问道。“赶紧的，别问了。”看着陈宇这么认真，穷鬼哪还敢多问？他麻溜的从烈焰豹身上爬下，之后飞身而退，找了块巨大岩石藏于其后。他按住剧烈跳动的心脏，一时之间难以平静。好！突然，空气一阵。一声惊天动地的嚎叫，夹杂着无数气浪滚滚而出。这些气浪如同利刃，袭向四周。那些巨树纷纷匍匐于地，枝叶发抖。一时之间，飞沙走石，如同末日。穷鬼看着那些被吹得将近倾斜的大树，瞪大双眼，冷汗直流，心脏剧烈跳动，根本难以平静。这，这到底是什么怪物？竟然如此恐怖！老大能对付吗？看他模样，好像也很难。我偷偷看一会。这么想着，穷鬼缓缓抬起头，自巨石裂缝望向远处。看到眼前一幕，穷鬼不由瞪大双眼，脸上、身上全是冷汗。愚蠢的人，你竟然敢在我的领地挑衅！今天我会让你后悔来到这个世界。一道声音带着无穷威严，压得穷鬼出气不顺，脸色煞白。小爬虫，你真是吵死了！这时，陈宇的声音传来：“什么？”穷鬼一愣，恐惧变成了惊讶。如此恐怖的怪物被老大骂成小爬虫，穷鬼从巨石背后缓缓伸出脑袋，看着残暴的狂暴巨蜥，穷鬼恐惧加深，冷汗直流。再看陈宇，竟然一点事也没有，风轻云淡，一副漫不经心的模样。我的天啊！看一眼穷鬼，便是心惊肉跳，赶紧躲了起来。是四十级的 BOSS， 只怕是这望月峡谷最大的 BOSS 了。穷鬼按住胸口，暗暗抹了把冷汗。好，愚蠢的人类，逞口一时口舌之力，看我不把你拧成粉末！狂暴巨蜥口吐人言，怒吼连连。话刚落音，陈宇动了，只是几个呼吸，便骑着烈焰豹来到了他的身后。狂暴巨蜥神色一滞，赶紧转身。只是晚了。陈宇手持长剑与匕首，对着他的尾巴便是接连挥出，负两万八千一百二十二，负两万七千八百二十一，一连串红色数字飘起。一秒钟不到，陈宇已经挥出十几下，狂暴巨蜥掉血三十万，哪怕他有一百万血量，此刻也是掉血小半，尾巴更是被生生斩断。好，怒吼，凄惨，悠悠回荡。躲在巨石后面的穷鬼一听，身体一颤，不好，老大被咬到了，在惨叫。随后他不由皱眉，不像是老大的惨叫啊，难道是？他起身抬头一看。再次瞪大双眼，只见狂暴巨蜥疯狂逃窜，所到之处都是树木纷飞，恐怖无比。陈宇则紧随其后。小虫子，别逃，拿命来！陈宇一边追一边大叫。狂暴巨蜥哪敢回应，使出浑身解数，有多快跑多快。我的神，我都看到什么了 ？BOSS 被追杀，不要命的逃窜，这可是这地图最强的 BOSS 呀！我是不是眼睛花了？穷鬼揉了揉眼睛，再次望着前方，结果还是一样。陈宇追杀 BOSS 的一幕，完全颠覆了他的认知。不是说 BOSS 要成千上万人才能杀死的吗 ？BOSS 一怒将会地裂山崩吗？一人就一人，老大他一个人能追杀 BOSS， 恐怖威力如此滔天，这绝对是假的，我肯定在做梦。
，穷鬼狠狠掐了一下自己，疼得他龇牙咧嘴，一阵怪叫：“不是做梦，这是真的！”老大，威武！穷鬼喃喃，心中一起惊涛骇浪。他目光紧盯，一动不动。狂暴巨蜥要逃跑了。穷鬼看着远处，暗暗可惜。忽然，陈宇突然加速，一下撞在巨型蜥蜴身上。狂暴巨蜥那房子大小的身躯，竟然被撞晕于原地，无法动弹。接着，陈宇手持匕首与长剑，对着狂暴巨蜥便是疯狂击砍。两秒之后，狂暴巨蜥轰然倒地。灰尘滚滚，丁金币加八百，丁经验加八千，丁血魂之袍加一，丁雷怒之弓加一，丁恭喜陈宇斩杀 BOSS 狂暴巨蜥，成功完成竞争任务，经验加四零万，丁等级加一，丁等级加一，连升两级达到四十二级。陈宇嘴角上扬，暗暗点头，果然漏洞还是有的。发布竞争任务，我自己便能参与，每天获得四十万经验也挺不错的。另一边，呆傻。这些词不足以形容穷鬼此刻的状态，用了不少力气，他才平复心情。他往陈宇走去，不停挥舞双手：“老大威武，老大威武！”这些话全部发自他的内心，没有半点扭捏，没有半点尴尬。他从没想过自己也会有这一天。这一刻，他彻底服了，严厉、敬佩、崇拜、感激，各种正能量情绪涌遍他的全身。哎，杀一只小虫子而已，不值得庆贺。陈宇摆摆手，神色淡然。这话听到穷鬼耳朵，更是佩服至极。穷鬼，别愣着了，上来吧。等你选择职业之后，我希望你也努力一点。”陈宇说道。“嗯，老大，我会的。”穷鬼重重点头。“好，我们去东林镇。”说完，陈宇带着穷鬼快速而去。陈宇嘴角扬起一抹若有似无的笑意，一切尽在掌握。第五招非常出彩，穷鬼被自己的威势给深深折服了。现在还差一招，这第六招强强，在穷鬼最强的能力上胜过他。穷鬼什么最强？那自然是商业与投资。说通俗点。就是赚钱，要在这一招上强过他非常简单，因为自己是重生者，所以以游戏前期赚钱的路子很多，只要随便露两手，绝对让穷鬼五体投地。到了游戏后期，那就可以让穷鬼帮忙打量赚钱这一块。不过这一招先不急，自己还需要等待。这么想着，陈宇微微点头，接着他打开背包，开始查看这次 BOSS 的收获。四瓶紫装，竟然有两件，血魂之袍、血魂套装五分之一，品阶四瓶紫色，属性防御加一百，法攻加二百。精神加一百，描述使用怪物精血与灵魂炼制的衣服带有极强的法力。备注 ：LV 3 5级以上方可装备。套装属性：集齐三件，法攻加六零，精神加二十，敏捷加十。果然，血魂套装还差两件就能集齐一套了。看样子，最后两件得去多人副本才会爆。不过，多人副本需要五人组队，而且等级都要三十级以上，就算穷鬼也才二十五级。这多人副本，过些天再说。这么想着，陈宇把目光投放到另一件装备上：雷怒之弓，品阶。四瓶紫色，属性一，攻击加500力量加20敏捷加50属性二，每次攻击敌人有 1% 的机会触发雷怒，会对单个目标造成眩晕，持续时间两秒。描述：使用雷神之力炼制的长弓，带有特殊属性。备注 ：LV 3 5级以上方可装备。好东西！看到装备介绍，陈宇双眼放光，暗暗点头。没想到竟然爆出雷怒之弓，刚好自己有雷怒之剑，正好是一套。这东西对弓箭手来说绝对是好东西，可以卖个好价钱。陈宇把紫装都放到绝对背包，丁，绝对背包已经满，请进行扩充。听到这声，陈宇一愣，打开绝对背包，在无比肉痛中，陈宇拿出三百万金币，一口气开启了三百格子。这下足够装很多东西了吧？陈宇看着三百一十个格子，微微点头。当他看到只剩下六百万金币时，再次露出无比肉痛之色。呼，等级提升，速度加快不少。不到半天，他们已达东陵镇。穷鬼，去吧，去进行职业认证。劝你一句，别进行法师与战士认证。”陈宇说道。嗯，穷鬼点头，大步走进职业认证店。第四二幺幺幺号新手村，一片坟场前站着一个双眼如鹰、手持匕首的男子，他望着前方，目光如炬。男子头顶顶着两个字“木吉”，在他面前站着上万个身着黑衣的男子，他们一个个的如铁血军人，威严笑杀。兄弟们，木吉在此多谢大家，等我拿到第一，定当与诸位兄弟把酒言欢。木吉抱拳，眼里尽是感动。恭喜老大，恭喜老大！声音滚滚，气势惊天。大家继续练级，我就先去进行职业认证了。木吉说完，大步而去，很快便消失在灰雾之中。来到无人之处，他打开人物属性，暗暗点头。终于二十级了，有这么多兄弟帮我升级，就是快。木吉望了眼等级排行榜，一阵摇头，甚至都没有去打开意思。不用打开，也能知道自己铁定是第一。一万多人帮助我一个人升级，这种升级速度还能有谁？这么想着，木吉嘴角微微上扬，接着深化急速。几小时之后，便来到一条黑雾笼罩的峡谷前。他望着那条幽深的峡谷。只要我穿过黑夜峡谷，达到洛克镇，我便能进行职业认证。到那时
，我便能成为全球最牛的刺客。只需要三天，最多三天，我便能穿过这里。特殊奖励，非我莫属。哈哈，他仰天长笑，神色得意，如同已经获得奖励。然而，下一秒，他站在原地，呆若木鸡。这这，怎么可能？丁。恭喜穷鬼成为吞天第一个进行刺客职业认证的玩家，奖励隐匿加一，自由属性点加二十，幸运加五，三条横幅不停飘过，三道声音接连响起。这一刻，世界一片黑暗，木吉如遭重击，直接瘫倒于地，整个人都失去了神采。好半天，他才略微恢复一点神色。接着，他打开等级排行榜，看到人物排名再次一惊，陈宇第一，等级隐藏，职业隐藏。Fuck you！ 木吉直接爆出一句粗口：“不，我还有机会，就算有两人进行职业认证。”至少我还能选择战士、法师或是弓箭手。虽然这个陈宇隐藏了职业，但我还有三分之二的机会。为了这特殊奖励，拼了！这么一想，木吉再次金光闪耀，暗暗点头，快速往黑夜峡谷奔跑而去。M 国六角大楼，约翰呆呆看着屏幕上闪过的横幅，嘴在抽搐，身在颤抖。该死！他一拳砸在桌子，桌子一脚掉落于地。接着，他拿起耳麦，声音冰冷：“维斯，你还需要多久才能到二十级？长官，还剩下九千经验，快点！第一个职业认证名额已经被他人拿到，第二个。”你必须拿到，是长官，恩德鲁。你升到二十五级后，立即去打单人副本，争取第一个通过。其他人在装备上无条件支援他，明白吗？约翰大声下命令。是长官。做完这些，约翰站起身来，不停踱步，一脸着急。来人，给我查一查这个穷鬼。是长官，查到了，知道怎么做吧？长官，你的意思是查到之后便杀了吗？不错，既然我们无法查到吞天的幕后主使，很可能游戏介绍的一切都是真的。这种人物绝对不能留在世上。最好趁现在就轰掉他，约翰说道。这听到这话，男子赶紧抱拳行礼：“是长官。”发完这个命令，约翰望着身后助理：“给我准备一个游戏舱，速度越快越好。”长官，您别多问，快点。是，助理快速而去。约翰望着窗外，喃喃自语：“靠你们，还不如靠我自己。”阿尔国天恒大厦，一个头发花白的老者拄着拐杖。当他看到大屏之上的横幅时，眉毛微挑：“山景之平，快点！你没看到，他们都已经进行职业认证了吗？”老者的拐杖噔噔撞于地面。父亲，我已经尽自己最大努力了，还有一千经验，我便能升到二十级了。快点，时间不等人。那特殊奖励一定要拿到一种。是，父亲。老者回过神来，接着他望向身后一个男子，声音威严：“查，给我查，一定要查到这个穷鬼是谁。”山井将军，您的意思是查到此人之后，便……男子做出一个杀头动作。嗯。老者微微点头，动作别太大，最好别惊动龙国。将军，您放心。说完，男子行个军礼。大步而去，这样一幕幕在世界各处上演。每一方大势力都因为穷鬼拿到特殊奖励，以视为眼中钉、肉中刺，各种势力蠢蠢欲动。现实世界风雨飘摇，吞天游戏中那更是不得了。在横幅飘过之后，所有人都呆住了，每个人脸上的神情在这一刻惊奇的相似，那副呆愣模样，言语无法描述。没多久，原本安静的世界频道立即炸窝。水果妹子，我的天，真的有特殊奖励？穷鬼大神，带带我好吗？我愿意为你暖床，亲亲小果冻，穷鬼大神，别信，他是故意骗你 ID， 想夺你的号。大神，不用你带，我愿意在游戏中为你暖床，羞羞表情，死神二十二，哈哈，大笑表情，笑死我了。前天我看无敌公会打了 BOSS 灰熊王，以为自己获得第一，没想到啥奖励也没有。一想到他们铁青的脸，现在都好笑。这样看来，不是没有奖励，而是五级 BOSS 早就被穷鬼大神拿到了。关易，何止？据我所知，世界很多顶级公会，为了获得这些第一，也在拼死拼活，下了血本，只是。他们万万没想到，穷鬼大神把所有第一都拿到手了。娘子，穷鬼大神，千万别暴露自己的 ID， 要不然指不定有人来现实世界暗杀你。一条条信息疯狂滚动，这一刻，穷鬼之名传遍四方。陈宇呆呆看着这些信息，不由一阵摇头。这还只是获得一次特殊奖励，要是多获几次，那暖床的妹子不得从这条街排到那条街。连小弟都这么出名了，那要是他人知道自己获得很多第一，那不得。幸好我把等级、职业隐藏了。这么想着，陈宇打开等级榜。看过之后，不由瞳孔一缩。目击是他，那个最强刺客。此刻，穷鬼还处于呆愣之中，双眼紧盯在隐匿之上。隐匿，品阶五品刺杀术，说明使用法力可以进入隐身状态，每秒消耗五十点法力。受到攻击或法力用光时，显出身形，在隐身状态下，速度、闪避、伤害加倍。每次使用，消耗法力五百，冷却时间三十分钟。备注 ：LV 二十五级以上的刺客可以学习。看到这个介绍，穷鬼身体微颤，脸上露出无穷喜色。竟然是五品技能。我这运气，谁能相比？想也不想，穷鬼直接点了学习。接着，他直接使出隐匿术，左右摇摆，上下跳跃，好不快活。他轻手轻脚走到陈宇身后，正准备拍陈宇后背时，一只大手一把按住了他的肩膀。这穷鬼显出身形，一脸惊讶：“老大，你
你能看到我？不能。陈宇微微摇头，你敏捷太低，动作太大，弄出这么大的声音，我想不发现都难。记住，以后面对敌人，绝对要小心，不能发现任何声响。你这技能还得多练习。”陈宇说道。“是，老大。”穷鬼点头，一脸福气。“你现在可是名人了，全世界的人都知道你了。”陈宇说道。“我是名人。”穷鬼看向聊天频道，那一条条消息看过去，整个人都傻在原地。我竟然成了大神，有人愿意为我暖床，只要我带他就行。”穷鬼喃喃自语，随后他看向陈宇，一脸敬畏：“老大，你才是真正的大神。”陈宇微微一笑：“你虽然有二十五级了，不过自己打的怪太少，你需要多磨练。告诉你，排行榜又多了一个人，所以你别骄傲。”老大，那我们去打怪吧。”穷鬼说道。“不，我还有事，打怪你自己去打，我把你送到望月峡谷，你先打二十五级的怪开始吧。”陈宇说道。“好。”两人坐上烈焰豹，急速而去。半天后，陈宇把穷鬼送到望月峡谷，从这些毒蛇开始吧。“好练，老大。”有了蓝色装备，有了隐身技能，穷鬼信心大增。看到毒蛇之后，快速扑了过去。陈宇转身望着前方，双眼金光闪耀，继续刷经验。来到无人之处，切换 NPC 系统之后，陈宇一路奔袭，但凡碰到怪物，一个地雷奔腾招呼过去。两天后，陈宇从暗月峡谷走出。这两天，他可是马不停蹄，不停刷怪。现在，经验池已经累积两千万经验，一比一兑换，那就是两千万金币。这可是一笔巨款，哪怕兑换为现实货币，也能买到一辆不错的劳斯莱斯。刷怪期间，他又在望月峡谷发布了一个竞争任务，获得40万经验，他的等级再次提升，达到44级。赚钱的时候到了。召回烈焰豹后，陈宇直奔罗木村。天啊，暴龙大人回来了！大家快来啊，暴龙来了，可以兑换经验了。在陈宇出现那一刻，整个罗木村惊呼一片。很快，公共频道全被陈宇出现的消息覆盖掉。陈宇目光四扫，微微皱眉，围在他周围的人，最低级数竟然也已达十级，高的已达十三级，也就是说，自己消失的这三天。他们每人已经刷到近万经验，这不会影响到我卖经验吧？带着疑惑，陈宇直奔广场卖经验。只有在游戏前期利润最大，尤其是刚开局这一阵，很多玩家身背百万就是为了点点先机，从而在游戏里大把捞金。这样想法的人一多，自然而然便成就了自己。在内测这一个月之内，少说也要赚一金币。拿出凳子，直接坐于广场正中央。他目光一扫，开门见山，需要换经验的排好队。这话一出，玩家争先恐后，里三圈外三圈把陈宇围了起来。整个看去，如同一条盘成数十圈的巨蛇。这还只是几千人。暴龙大人，我捐献两万金币。引木森林，老大，暴龙回来了，我们得赶紧回去。霸气嚣张说道。暴龙，霸气王者眼里金光一现，随后一阵摇头，只怕罗木村人太多，根本轮不到我们。老大，我们不是有兄弟在村里面吗？待会让他们把排队的位置让出来。霸气嚣张说道。听到这话，霸气王者不由金光一闪，连连点头。嗯，你说的对，我立即带些兄弟回去，你们继续刷怪。霸气王者没有任何迟疑，带着霸气工会几百人快速远去，在离他们不远的地方，慕容晴望着前方，一脸喜色。暴龙 ，NPC 卖经验，这下你的经验我全要了。慕容晴笑如春风，非常暖人。他的等级已达十九级，三百六十自由属性点，八成以上加在敏捷上面。现在就算二十五级怪物也无法命中他。敏捷高，除了闪避快，速度也是成倍增加。普通的玩家在他面前简直是慢如弱鸡。我至尊天赋。没有之一，一个 NPC 再强，那又如何？如果给我时间，我定远超于他。你的经验我包了。带着这样的霸气，他在罗木村公共频道上打了一段字：“所人有注意，罗木村被我仙宫包场了。如果谁想享受死亡之旅的，请继续买经验。”这句话如同亡灵锁魂令，整个罗木村惊呼一片。每个玩家的表情惊奇的相似，他们脸上尽是恐惧。快跑，千万别让这个女罗莎看到了，我可不想掉级了。掉级是小，痛苦是大，那种痛我可不想再承受一次。快跑，他速度很快的。我们跑慢了，那有的受了。原本围在陈宇身边的玩家，个个唯恐避之不及，快速而去。就算原本在排队的霸气工会，亦或是其他知名工会，无一例外接近离开。这，陈宇看着这幕，眼里透出一丝不悦。经验卖得好好的，一句话便把所有人吓跑了。这我跟谁说理去？看着公共频道，陈宇眉头微皱，慕容晴，难道是他？这么一想，陈宇脸上露出一副贪婪之金光。如果真是他，那太好了，这下别说一亿，只怕两亿也能赚到。陈宇平复心情，闭目养神，静待慕容晴到来。三个小时后，慕容晴如同鬼魅一般，几个呼吸间便从村口出现在广场。美到极致，宛若仙女，那抹笑容比春风合唱，比阳光温暖。她的出现，立即有几千玩家从人群中走出，恭敬站在她面前。小姐，不管是玩家，亦或是她手下，皆是低头，不敢与之正视。尤其是她头上还顶着一道通红的名字，这在告诉大家，她杀过玩家。红明彰显实力，一般玩家看到红明，如同看到宝物一般，会争先恐后。一起扑杀，但站在远处几万玩家眼里，除了惊恐，别无其他。情况怎么样？慕容晴问道。小姐
暴龙一共卖了二十万经验，二十万，那没事。慕容晴摆摆手说道。接着他回头一望，正好与陈宇那道贪婪的目光相撞在一起。只见陈宇嘴角上扬，双眼紧盯慕容晴，那种贪婪金光不加半点掩饰，就如同看到一座金山一般。感应到这道目光，慕容晴脸上杀机一闪即灭。他微笑着走上前去，站在陈宇面前，那种强势的目光似要把陈宇看个通透。然而眼睛瞪得再大，他也看不出半点问题。慕容晴收回目光，露出春天般的笑容，对着陈宇说道。暴龙，我要买经验，你有多少，我都收了。这一声让陈宇反应过来，他抬头看着慕容晴，凭什么？凭我？慕容晴话没说完，如同鬼魅一般，瞬间出现在陈宇面前，那把匕首直接对着陈宇手臂扎去。见到这幕，围观之人无一例外，无不瞪大双眼，脸色惊恐。天啊，这慕容晴竟然敢对 NPC 出手！女罗刹果然够狠，一言不合就出手。暴龙大人，怎么还不懂？完了，不会完蛋？没看到女罗刹只是扎他手臂吗？想必只给他一个教训。惊呼声不断响起，敢对 NPC 出手的，只怕仅此一人。小子，敢这么盯着我，今天就给你一点教训！慕容晴嘴角上扬，手中匕首突然加速，直接刺进陈宇手臂之中。这，慕容晴呆呆看着眼前，头皮一炸，一股极致的恐惧涌遍全身。只见慕容晴手中匕首竟然寸寸碎裂，而在陈宇头顶只是飘起一道 miss， 无伤，打不动。这么恐怖，直接把慕容晴吓傻。接下来，他更是瞳孔收缩，一脸大惊。只见陈宇手臂快若闪电，一下抓住了他的脖子，速度之快，慕容晴甚至连反应都做不到。他那种引以为傲的闪避与速度，在陈宇面前没有丝毫作用。但恐怖的是，陈宇手臂似有万钧距离，那种无法撼动的感觉，一点一滴侵蚀他的心灵。这一刻，无尽的寒意涌遍他全身。还好，陈宇没用力，只是束缚住他。如若不然，这娇嫩的玉颈便会生生折断。小姐，仙宫众人见到这幕，惊恐大吼：“放开小姐！”他们一个个的拿出兵器。做出战斗模样，全部退下。慕容晴挥手，所有全部退下。暴龙大人，您这是干什么？慕容晴声音颤抖，赶紧改口是好。干什么？陈宇嘴角扬起一抹冷笑，吓跑我的客人，你还问我干什么？一见面便要伤我，你还问我干什么？你说呢？陈宇声如惊雷，滚滚而起，那股霸气直扑四周。快看，慕容晴被暴龙大人抓起来了！太好了，让他欺负我们，这就是后果。看到这幕，我内心有一种淡淡的舒爽。这是为什么呢？哈。太好了，他洪明死了之后，惩罚翻倍。围观的玩家见到这幕，每人脸上都流露出一抹喜色。慕容晴身体微颤，感应到陈宇缓缓用的手，连连摆手：“暴龙大人，暴龙大人，我错了，我愿意赔偿。”要的就是这句话。陈宇暗爽，脸上却不表现半分。他脸一横，没有半点怜香惜玉，一下把慕容晴甩了出去，重重撞于地上，撞得他脑袋轰鸣，双眼发花。负六百二十一，这一撞，他受了不轻的伤。暴龙竟然如此恐怖，忌惮畏惧。慕容晴挣扎着站着。根本不敢看陈宇目光，说如何赔？陈宇居高临下看着他，声音冰冷：“暴龙大人，我愿意赔偿二十万金币。”慕容晴说道。陈宇嘴里扬起一抹冷笑：“你当我是叫花子吗？姓暴的，我们小姐能赔偿你，已是天大的恩。别给脸不要脸！”正在这时，慕容晴身后一个男子大声呵斥。慕容晴一愣，脸露大惊，想要阻止，已经晚了。“呵呵，你是在跟我说话吗？”陈宇说道。“除了你，还有谁？”男子话刚落音，下一秒。却是瞳孔一缩，全身汗毛根根倒竖。在他瞳孔里，陈宇身影急速放大。一秒不到，陈宇便出现在他面前，一把抓住他的脖子：“你，你要干嘛？”男子神色惊恐，声音发颤：“呵呵。”陈宇微微一笑，又是轻轻一戳，哗！男子的身体如同纸片所做，寸寸碎裂。啊！一声撕心裂肺的惨叫响遍天际。最后，男子掉落一级，化为光影，消失在天际。死！无尽的凉气不停涌入其他玩家后背。暴龙。说杀便杀，根本没有任何客气。一根手指便拥有如此威力，那人可是仅次于慕容晴的存在啊！竟然被一根手指戳死了，这都是假的吧？等他们回过神来后，现场立即炸裂。天天啊！暴龙大人竟然如此恐怖！是呀、啊，不出手则已，一出手惊天动地。听到这些声音，慕容晴身体微颤，从之前的自负到现在的恐惧，心态已经完全变化。对，对不起，暴龙大人，我愿意赔偿四百万金币。这一次，慕容晴加价二十倍。四百万，相当于四百万经验了，还算不错，答应了。陈宇略一估算，便点头同意。好，丁，金币加四百万。看到金币增加，陈宇心情大好。接着他转身过去，坐于凳子上。慕容晴看到这幕，身体一松，暗暗抹了把冷汗。要买经验的，赶紧排队。陈宇说道。这话一出，慕容晴直愣愣站了起来，最先站到了陈宇前面，在他身后，仙宫公会的玩家也全站了过来。至于其他玩家，慕容晴目光一扫，还没迈开脚步，便收回身体，满脸惧色。对于这一幕，陈宇视而不见。经验卖给谁都是卖，更加别说
，眼前这位大金主自然能多赚一点。暴龙大人，我捐献两万金币。慕容晴对着陈宇抱拳行礼，一脸恭敬。嗯，陈宇微微点头，接着直接给他分了一万经验。丁，经验加幺零零零零。丁，等级加一。听到这声，慕容晴神色一愣，他呆呆看着陈宇，露出不明之色。暴龙大人，不是一点经验一个金币的吗？不好意思，经验有限，物以稀为贵，涨价了。陈宇说道。你，慕容晴神色一滞，小胸口微颤。那春天般的笑容早已不见踪影，好半天，他才平复心情，对着陈宇抱拳：“暴龙大人，我再捐献两万金币。”好，陈宇点头，再次给他分了一万经验。丁，经验加幺零零零零。丁，等级加一。慕容晴打开人物面板，看到自己等级达到二十一级，暗暗点头，金光闪耀。接着，他打开等级排行榜，陈宇，等级隐藏，职业隐藏。擦，慕容晴不由爆出一句粗口：“看样子，我只有三分之二的几率获得特殊奖励了。我家的敏捷比较多，适应弓箭手。”只能拼一把，万一获得特殊奖励，那也值了。这么想着，慕容晴望了一眼陈宇后，便离开人群，带着几千仙宫精英往望月峡谷飞奔。终于卖完了，陈宇望着背包里四千多万金币，一脸喜色。没想到自己一亿的小目标，这就完成了小半。这多亏了仙宫，没有他们，两千万经验怎么能变成四千万？暴龙大人，我捐献四万金币。这时又是一声响起，陈宇抬头摆了摆手：“今天卖经验到此结束，如果你们需要装备，可以找我。”说完，陈宇开始展示装备，二品装备。只要十万，陈宇卖力大喊。然而，仙宫的玩家只是看了看，便是连连摇头。暴龙大人，现在收率装都只要五百金币，你却要十万金币。是啊，暴龙大人，我家小姐昨天收了几百件，都只花了二十万金币。听到这些声音，陈宇脸色一惊，这就不好卖了。看样子，赚钱的散人太多，爆出绿装都便宜卖了。绿装只是一种过渡装，也就能在游戏前期指点钱，不出个把月，只怕一百金币都无人问津。没办法，降价。看着背包几千件绿装，陈宇咬牙一吼。绿装，绿装，四百金币一件，要的快来！这话一出，所有玩家疯狂涌来。不到一小时，千件绿装卖个精光，小赚几十万。蓝装，蓝装，要买的快来啊！十万一件，不讲价。这话一出，立即吸引住不少仙宫人注意。什么？蓝装都卖？我要一件，我也要。这些仙宫工会之人争先恐后，不到十分钟，陈宇几十件蓝装卖个精光，大赚几百万。买了蓝装的仙宫众人，个个快速而去，直追慕容晴而去。陈宇打开背包，身上金币多达五千万。从此刻开始，我也是神豪了。陈宇心里美滋滋，收回心情，他快速而去，来到一个无人之地后，切回玩家系统。陈宇望着前方，穷鬼，不知道你怪刷的怎么样了。现在是时候在你面前露一手了。陈宇打开工会面板，认真看着升到二级工会的条件。工会总贡献一千点，妖狼皮星号五组，铁矿星号五组，蛇胆粉星号五组，帮会贡献已有十几万，足够了。现在是该把这些材料垄断了，就不知道这一次我能卖到多少金币，以后经验就不卖了。垄断赚钱，那才有意思。陈宇嘴角一扬，打开私聊频道，给穷鬼发了条信息过去。穷鬼，你现在收购一些妖狼皮、铁矿、蛇胆粉，越多越好。望月峡谷，穷鬼面前已经堆了几百条响尾毒蛇的尸体，这是他半天的收获。当然，靠的不是他一个人。只见在他身边围了一百多个人，个个都以他马首是瞻。老大，这是第八百条响尾毒蛇了。老大，你真强，这防御根本就是无伤呀。是啊，老大，跟着你混，我觉得前途一片光明。这些玩家对于拍马简直已到炉火纯青的地步。一群舔狗，人群中有一个名为水中月的女玩家，听到这些声音，不由冷哼一声，一脸不屑：“小姐，话怎么能这么说呢？我们都是发自肺腑的。”秦始皇说道：“是啊，老大之才，我们佩服之至。”西门庆说道：“哼，装真能装。”水中月把脸扭到一边，不再去看。对于水中月的话，穷鬼如同没听到一般，脸上露出一副由衷的钦佩。那是当然，告诉你们，我老大那是神一般的存在。我身上这些三品装备被他弃为垃圾，直接丢给我了。”穷鬼说道。“什么？我的天！那么，老大，你的老大难道全身紫装？那还用说？”穷鬼一脸自傲。“对了，等我实力提升，让老大封一个小官给我做，到时我把你们全部拉到神阁。”此话一出，这一百多个玩家满脸喜色，对于神阁也越加期待。这一天中，在穷鬼嘴里，神阁那是神一般的工会，他们也越加期待起来。“多谢老大！”一群人纷纷表示感谢。水中月看到这幕，不停摇头。哎，连老爸都变舔狗了。嗡、嗯！正在这时，穷鬼接到一道私信，打开一看，正是陈宇发送的：收妖狼皮、铁矿、蛇胆粉，这些垃圾收来干什么？穷鬼看到这条消息，满脸疑惑。打开背包，正好看到八十八张妖狼皮。想到不久前在清理背包的时候，他差点丢了。老大，这是何意？穷鬼立即回了信息：你先收购吧，能收购多少便收购多少。对了，不要告诉任何人。好吧。穷鬼内心嘀咕，不知道老大卖的什么瓜，搞得这么神秘。他打开背包，看到还剩下三百个格子，一组九百九十九个，每一个卖到商店是一百银币，一
一组将近一百金币，三百组那就是三万金币，把格子收满就可以了。”穷鬼暗暗点头。接着，在罗木村公共频道输入“收购妖狼皮、铁矿、蛇胆粉”，每个一百零一银币，有卖的发邮箱，数量不限。穷鬼很惊，打听到卖商店的价格，于是把这些东西提高一个银币。接着，他连发了十条。这消息一出，整个公共频道立即热闹起来，霸气四射。穷鬼竟然收购这些没用的东西，这下我可以全卖了。甜甜。哈哈，竟然有这种傻瓜！正好，我不用找其他新手村的人帮忙卖了。没多久，穷鬼三百个格全满。对于其他人发来的邮件，一概拒收。这个操作立即让公共频道立即爆炸，霸气嚣张！穷鬼有没有搞错？竟然拒收我的邮件！大波妹，就是穷鬼，你不是无限收购吗？你连老娘都坑！穷鬼，各位不好意思，背包已满。看到这些消息，陈宇微笑摇头。罗木村因开启超级刷新模样，这些材料自然很多。不过，穷鬼也太不相信自己了。竟然只花了三万金币，还是我来吧。陈宇直接在商城买了个喇叭，直接输入“无限收购妖狼皮、铁矿、蛇胆粉”，每个二百银币，有卖的发邮箱，数量不限。这信息一出，陈宇的邮箱立即炸裂，无数邮件提示音如同鞭炮声响起，一直就没停过。还在他设置自动收取，这些材料无一例外比被陈宇收下。叮，背包空间不足，请进行扩充。听到这声，陈宇又是一愣。陈宇打开背包，花去一百万金币，直接扩充十万格。叮，妖狼皮加九九九。一连串系统提示音响起，足足持续半个小时才恢复平静。打开背包一看，每种材料一千多组，花去近百万金币，还不错，这可是我大赚一笔的机会。陈宇望着前方，慕容晴，你这座大金山是该我来挖点金矿了。现在你应该在望月峡谷了吧？大矿工来也！一抹贪婪金光写满陈宇脸上，接着他骑着烈焰豹快速而去。望月峡谷中部，慕容晴望着天空，瞳孔收缩，脸上惊恐至极。在他身旁，几千个仙宫的精英也是望着天空。呆愣的神色与慕容晴相比，有过之而无不及。只见天空上，一只由狂暴聚以缠绕形成的手掌遮住半片天空，这只大手威势滔天，对着仙宫众人便是直接盖了下来。不，仙宫精英面带惊恐，疯狂逃窜。然而，在百米宽的巨手面前，逃窜没有丝毫效果。轰！巴掌盖下，地动山摇，尘土如剑，直冲天际。巴掌下方之人，个个身体爆开，惨叫连天。最后，几百道光影直冲天际，一巴掌。死掉近五百人，简直是恐怖滔天！小姐，怎么办？一群人站在慕容晴面前，面色惊恐。此刻，慕容晴眉头皱紧，心烦意乱。他目光四扫，发现到处都是狂暴巨蚁，想要穿过去根本不可能。如果死在这里，那将掉落一级。还好，现在自己两天前只杀了一人，此刻已经恢复白明，绝不能死。怎么办？慕容晴眉头皱紧，不停思索对策，万种办法被他一一掠过。这一刻，他感到极其无力，根本就没有办法。这些狂暴巨蚁如有人在控制一般，行动迅速，统一指挥，团结在一起的力量极其恐怖。别说是眼前这些人，再多两倍也完全不是对手。小姐，要不我们退吧？是呀、啊，小姐，再盖几巴掌下来，我们将全部死光。小姐，这可是四十级的妖兽，我们挡不住的。一群人纷纷劝说。听到这些话，慕容晴眉头皱紧，脸露不甘，转身回头一望，不由瞪大双眼。只见后方灰雾中，一只只巨大手掌从四面八方包围而来，那铺天盖地的模样。简直是要撕裂苍穹！我的天啊，这这么多狂暴巨蚁，他们是从哪里来的？完了，全完了，我们都得掉落一级！仙宫众人看到这幕，张开大嘴，不停喃喃，无穷寒意，有角蔓延至全身。慕容晴看着天空，头皮直接炸开，整个人呆若木鸡。一只狂暴巨蚁，他能对付，几十只也可以逃掉，但这铺天盖地、无穷无尽，如同洪水一般的狂暴巨蚁，他连退都做不到。轰！巴掌盖下，地动山摇。几百个仙宫精英身体爆开，惨死当场。轰！又是一声巨响，另一只巴掌急速盖下，地面一颤，几百个仙宫精英身体爆开，再次惨死当场。啊！惨叫连绵而起，光影直冲天际。慕容晴左右闪躲，速度使到极致，才没被巴掌盖到。尽管如此，他被气浪冲击，身体横飞，重重坠地，满身尘土，模样狼狈。至少他还是活了下来。此刻，他身边仙宫精英丧尽，只有他一人还在狼狈支撑。狂暴巨蚁反应奇快。不到几分钟，又是一只只铺天盖地的大手快速形成，每一只都散发着滔天威势。见到这幕，慕容晴心若死灰，完了！呼！突然，一个男子骑着烈焰豹在他身边快速而去，片刻也没有停留。见到这幕，慕容晴如同抓到救命稻草一般，大吼一声：“等等！”然而，男子停都没停。大哥，救我！慕容晴大叫。男子停下，回过神来，那张帅气的脸微微一笑，看到慕容晴心神一阵荡漾，差点失神。然而，下一声却让他怒气上涌：“凭什么？”男子说道：“你。”慕容晴胸口一滞，怒气上涌，看到天空上那一只只散发着滔天威势的巨大手掌时，他那里还能淡定？
，正准备开口时，抬头一望，哪里还有男子的身影？倒是天空之上划过几百道流光，这些流光似星辰，又如萤火，看起来弱不禁风。嗡！突然，这些流光一道道爆开，如同漫天焰火，异常绚丽。狂暴巨蚁在电芒中抽搐，片刻不到被电成黑灰。天空漫天皆是黑灰，不停飘落，如同黑色飞雪，消色一片。所有狂暴巨蚁一直不胜。慕容晴呆呆看着四周，心脏如同要从嗓子眼跳出来一般。他按住剧烈起伏的胸口，目光四扫，脸上满是戒备。忽然，他眉头一跳，望着前方，神色木讷。只见那个骑着烈焰豹的男子再次徐徐而来。这次，他身着法袍，手拿法杖，帅气的脸上不悲不喜，无比平静。他正是陈宇。呼！巨大的烈焰豹站在慕容晴面前，不停喷吐着热气。这一刻，慕容晴忘却害怕，抬头望着陈宇，不由瞳孔收缩。你就是等级排名第一的陈宇，小姑娘，你这么用手指着我，很没礼貌，知道吗？陈宇说道。不，不好意思。慕容晴恢复心情，微笑着看着陈宇。你好，我叫慕容晴。废话，你头上不有名字吗？陈宇说道。你，慕容晴神色一滞。你什么你？救你的命，竟然感谢都没有说一声。陈宇说道。救了我。慕容晴上下打量着陈宇，不由一阵摇头。刚才你都走了，凭什么是说是你救了我？别说这些狂暴巨蚁是你杀的，那不然呢？陈宇说道：“呵呵。”慕容晴掩嘴一笑，声音轻蔑，满脸鄙视：“陈宇，你等级是很高，但你说杀掉这么狂暴巨蚁，你觉得我会信吗？想要钱，直接说就好了，我可以给你五万金币，但你用这种手段来骗钱，真当我傻白甜吗？”慕容晴脸色微微变化，身上气势横扫而出，那双美眸紧盯陈宇：“呵呵。”陈宇嘴角一扬，神色非常平静，任由慕容晴打量，也看不出任由异常。“小姑娘，你是我见过一个最没礼貌的人。”说完，陈宇看都没再看一眼慕容晴，便骑着烈焰豹。快速而去，在奔跑的过程中，陈宇右手一抬，响指一打，一缕电芒自他手心轻轻浮起。慕容晴看到这幕，一种熟悉感觉涌遍全身。难道真是他杀的？慕容晴暗暗嘀咕。嗡，电芒如同流星一般直坠而下，在慕容晴身边不停炸开。嗡，阵阵轰鸣不停响起。慕容晴吓得双手抱头蹲于地上，大声尖叫，哪还有半分公主气质？电芒散尽，慕容晴抬头看向四周，不由瞪大双眼。只见在他方圆五米之内，地面炸裂。树木焦黑，如果电芒炸在他的身上，那后果不堪设想。一念到此，慕容晴缓缓抹了把冷汗。他望着陈宇背影，原本傲娇的脸上全是歉意。他大声喊道：“对，对不起，对不起！”陈宇冷笑一声，说的不情不愿，何必勉强自己？说完，陈宇骑着烈焰豹，潇洒转身，快速而去。等等！看到陈宇快要消失，慕容晴大声喊道：“听到这声，陈宇嘴角一抹笑意，一闪即灭。”他回过头来，露出一脸不耐烦：“小姑娘，你又有何事？”陈大哥。刚才实在对不起，慕容晴鼓起勇气，谢谢你刚才救我一命，这点金币不成敬意。说完，慕容晴拿出二百万金币递给陈宇，看到这幕，陈宇内心大爽，脸上却不露半分。他连连摆手，故作清高：“我不是那种看重金钱的人。”陈大哥，小妹一点心意，还请收下。不用了，陈大哥，你如果不收，我心管。再推却，陈宇一把夺下金币。既然如此，那我收下了。慕容晴不由一愣，刚才他差点把金币收回了。他望了眼陈宇，陈大哥，谢谢。不用。陈宇心情大好，望着增加的金币，微微点头。接着，他看都不看慕容晴一眼，骑着烈焰豹快速而去。之，陈宇一走，回雾之中再次响起阵阵怪叫，这些声音吓到慕容晴耳朵里，不由心底发毛。陈大哥，等等我！慕容晴赶紧追了上去。小姑娘，找我有事？陈宇问道。陈大哥，你你能送我离开望月峡谷吗？慕容晴警戒的看向四周，不由脸色微变。没空。陈宇摇头。陈大哥，你带我走出望月峡谷的话，二百万金币，你看如何？听到这话，烈焰豹停下。慕容晴眼睛里金光一闪，赶紧加码，三百万金币。陈宇眼里金光一闪，回头望着慕容晴。既然如此，走吧。好。陈宇骑着烈焰豹在前，慕容晴在后。两道身影一前一后，急速往东陵这儿去。一路上，两人无话。刚开始，慕容晴还能坚持，越到后面，他的脸色越是发白。他咬着嘴唇，不停坚持。越到后面，体力越是难以支撑。他望着陈宇的背影，秀眉紧皱，一点也不懂怜香惜玉。这话一出。烈焰豹直接停下身形，陈宇平静看着他：“你是想骑烈焰豹？”慕容晴神色一怔，微微点头：“你是想去职业认证店吧？”陈宇问道：“你怎么知道？”慕容晴一惊，陈宇微微一笑：“你打开人物排行榜看一看，我已经看过了，我排第四，除了你与穷鬼，其他人还没进行职业认证。”慕容晴说道：“呵呵，没错。”说到这，陈宇顿了顿：“不过两天前那个叫木吉的人已经达到二十级了，如果我估算没错，最多半天他便能进行职业认证。”什么？那怎么办？慕容晴瞳孔一缩，露出一脸着急。我这烈焰豹很饿，需要喂养。陈宇拍了拍烈焰豹，说道。听到这话，慕容晴金光一闪。
，原来只是一个故作清高的人。如果能用钱解决问题，那就不是问题。他望着陈宇，似乎把他洞穿。齐烈焰豹带我去东林镇，一起四百万金币。如果我职业认证后获得特殊奖励，我将另外给你一千万金币作为你的报酬。慕容晴说道。听到这话，陈宇一愣，没想到被小妞看穿了。但那又如何？金币有多重要，自己很清楚。不过这慕容晴也太聪明了，竟然要获得特殊奖励后才给自己一千万金币。也就是说，想骗他没门。看着眼前这座金山。自己不能为了一时利益而放弃永久的金币，那行。陈宇点头。慕容晴麻利的坐到了烈焰豹身上，紧紧抓在陈宇肩膀上。走呀，先给四百万金币。哼，给你。一路上没有任何妖兽可以阻拦半分，因为阻拦的皆死在陈宇地雷奔腾之下。哎，到了四十八级，这四十级的怪竟然只有二十四点经验。还有，因为等级高了，打这些怪连绿装都不爆了。陈宇连连叹气，这么多怪，就那么一点点经验，实在可惜。吞天游戏。洛克镇职业认证店，一个衣服破烂、双眼无神的男子踉跄而来。当他看到几个职业导师时，不由长长舒了口气，整个人四脚八叉平躺于地。他的名字正叫木吉。几天来，他历经九死一生，终于走出黑夜峡谷，达到了这里。那种危机简直言语无法描述。历经九死，苦尽甘来，这下终于可以进行职业认证，自己将有三分之二的几率获得特殊奖励。既然不做刺客，那么弓箭手也不错。那种远程杀人的快感，也是言语无法形容的。这么一想，木吉挣扎站起。踉跄着走到弓箭手职业认证师面前，勇士，你好，请问你是需要进行弓箭手职业认证吗？听到这话，木吉嘴角上扬，长长舒了口气。这一刻终于要到了，特殊奖励，很有可能获得，所有辛苦付出都是值得的。然而，丁，恭喜慕容晴成为吞天第一个进行弓箭手职业认证的玩家，奖励神社加一，自由属性点加二十，幸运加五，三道声音，三条横幅。这三道声音如同天雷落下，击得木吉整个愣在原地。他嘴角微微抽搐，怒气在胸口不停窜来窜去，啪，啪，啪！木吉对着自己的脸狠狠抽了几巴掌。我怎么就这么做呢？只差一秒，就一秒呀！我的老天，我的苍天，你怎么能这么对我呢？木吉跪拜于地，嚎啕大哭，声音悲痛，简直是惊天地，泣鬼神。他面若死灰，挣扎站起来。不对，我还有机会！木吉似乎抓到一根救命稻草，颤抖着打开排行榜，看着陈宇职业隐藏，不由皱眉苦思：这个陈宇。你为什么就要隐藏职业呢？木吉叹了口气，现在看来，我要么选战士，要么选法师，至少还有一半机会获得特殊奖励。拼了！带着最后一点希望，木吉走到术法导师面前，请您帮我认证吧。在他内心不停祈祷：“我的苍天，愿你能保佑我。”丁，职业认证成功。丁，恭喜您成为法师。连续两声同时响起，木吉看着眼前，一时之间待在那里，横横幅呢，脸色越来越青，胸口颤抖越来越剧烈。接着，他仰天一笑。M 国六角大厦，今天约翰心情不错，没想到自己竟然在游戏中与穷鬼成为了好友，而且只是稍稍拍马便让穷鬼把自己视为亲信。最让约翰惊讶的是，穷鬼身后竟然还有老大，那个神秘势力神格在穷鬼眼里如神一般的存在。如不出意外，穷鬼当上小官之后便能把自己拉进其中，凭借自己的帝皇天赋，一定能在神格混得风生水起。到那时，自己便能摸清一切，把穷鬼与他身后的老大在现实中一并杀了。这么想着。约翰神色飞扬，长官。正在这时，有人快速跑到他面前进行报告，说：“长官，穷鬼的信息无法查到。”听到这话，约翰摆摆手：“你们不用查了，继续调查这游戏的幕后主使就行。”他交给我了。好的，长官。手下快速而去。约翰站在大屏幕之下，认真看着屏幕。正在这时，丁，恭喜慕容晴成为吞天第一个进行弓箭手职业认证的玩家，奖励神社加一，自由属性点加二十，幸运加五，三道声音，三条横幅。看到这条横幅，约翰嘴在抽搐，神色无比难看。原本大好的心情立即变成一团糟。他拿起耳麦，愤怒大吼：“维斯，给我快点！你没看到又有人进行职业认证了吗？”长官，我知道，我马上就到职业认证店了。说完，维斯打开排行榜，看着前面几个名字，不由暗暗松了口气。长官，也许是我们命好，那个叫木吉的认证法师时没有提示。看样子，陈宇也是法师。这下，只要我认证战士，那么那特殊奖励铁定是我们的。维斯一边说，一边奔跑。听到这话，约翰暗暗松了口气，再次笑容满脸。快点，别墨迹！约翰看着屏幕，心脏跟着维斯在跳动。近了，越来越近了。维斯大步迈进职业认证店，不加任何思索，便走到战士导师面前，请您帮我进行战士职业认证。丁，职业认证成功。丁，恭喜您成为战士。连续两声同时响起。维斯听到这两声，表情没有任何动静，他的双眼紧盯眼前。屏幕之外，约翰的神情与维斯相差不大，都在认真的盯着屏幕。动，心脏巨跳。一秒，二秒，一分钟，两分钟，两人神色越来越难看。
，横幅呢？五分钟了，怎么还没有？不，维斯发出一声愤怒的不甘。约翰如被电击，身体噔噔直退，一下瘫倒于座位之上，原本得意的神情瞬间失去神采。长官，这这不可能！什么不可能？事实已经摆在眼前，只有一个可能，那就是这个叫陈宇开启了双职。天，这怎么可能？好了，你继续升级。这个陈宇，我来调查。是，长官。关掉眼前屏幕，约翰站起身来，眼里透出一道犀利的光芒。陈宇是吧？就让我来会会你吧。这么想着，约翰打开游戏舱，走入其中。阿尔国天恒大厦，一个头发花白的老者拄着拐杖，认真看着大屏幕。屏幕之中，一个叫山井志平男子已经进行职业认证，他选择了战士。此刻他在等，等横幅飘起。然而，五分钟过去，什么也没有。山井志平脸色铁青，发出一声不甘的怒吼：“不！”屏幕外，那个老者踉跄后退，脸上尽是不甘。怎么会这样？怎么会这样？他整个人都傻眼了。查，给我查，一定是这个叫陈宇的人把两种职业第一都占据了。是，将军。这样一幕幕在世界各地上演，因为很多人没拿到职业认证的特殊奖励，结果所有矛头全部指向陈宇。世界频道再次热闹起来。铁男，我的天啦，我的特殊奖励被美人慕容晴拿到了。瑞神，铁男，你敢说这话是嫌自己命长吗？她明明就是我的女神。死神二十二，恭喜女神拿到特殊奖励，神社能迈步。这技能是和男人三个猥琐的表情。消息不停滚动，在游戏中发出的信息，那也是无所顾忌。此刻，慕容晴根本就没有去看这些消息，双眼紧盯横幅，一副呆愣之色。真真的获得特殊奖励了？好半天，他才恢复平静。接着，他打开背包，看向神社。神社，品阶五品攻守技能，说明被动技能提高 100% 命中， 1 0 0攻速，增加两倍敏捷的物理攻击力。备注 ：LV 2 0以上的弓箭手可以学习。既然是五品技能，这也太逆天了吧！我这运气。真是太好了！慕容晴脸上喜不自禁，抬头一望，正好发现陈宇正看着他。你，你这么盯着我看干嘛？慕容晴说道。干嘛？陈宇微微一笑，特殊奖励你已经拿到，你别光顾着高兴，钱呢？你，慕容晴神色一滞，极其无语。守财奴，你至于这么急吗？给你。慕容晴掏出一千万金币递给陈宇。叮，金币加一千万。看着金币增加，陈宇心情大好。这一趟赚了一千多万金币，赶得上自己辛苦刷两天经验。问题是，现在开服已过去好几天，还有职业认证的特殊奖励已经被人全部获得，所以想要卖上一比一经验，只怕不可能了。对了，就不知道木吉进行了职业认证没有？这么想着，陈宇打开人物排行榜，看到木吉是法师时，差点笑喷。一个最强刺客竟然成法师了，他他不是最喜欢切法师的吗？哈哈，陈宇暗笑不已，微笑摇头。这游戏越来越有点意思了。还有这个叫维斯的，前世是个厉害的法师，没想到竟然选择了战士，看样子。为了这些特殊奖励，完全偏离了自己的本性啊！陈宇收回心情，迈开大步便往外走去。喂，你去哪里？慕容晴喊道。陈宇回头，我去哪？还需要向你报告吗？你，慕容晴神色一滞，你什么你？陈宇回头，我可是送佛送到西，你我两清。慕容晴看到陈宇要去，赶紧叫住了他。我只是想问问你，能不能带我升级？慕容晴说道。陈宇眉毛一扬，带他升级，这主意还不错，应该可以赚不少金币。这对于我一一的小目标会更进一步。心里虽这么想，不过脸色却露出一副很为难的神情。五金币一点经验，慕容晴说道。呵呵，陈宇冷笑一声，快步而去。看到陈宇要走，慕容晴急了，赶紧加价十金币一点经验。陈宇脚步一滞，不过很快又加速而去。十五金币，陈宇速度变慢。二十金币，慕容晴咬牙喊道。成交。陈宇点头，哼，果然是个见钱眼开的守财奴。慕容晴暗暗嘀咕，不由摇头。走吧。陈宇召唤出烈焰豹，说道。好。慕容晴麻利地爬上烈焰豹，双手紧紧抓在陈宇肩膀上。呼，烈焰豹如箭矢一般飙了出去。啊！慕容晴一声尖叫，身体直朝后倒去，差点摔飞。正在这时，烈焰豹转弯，速度突降。啊！这一下，两种力度加在一起，慕容晴如炮弹一般撞在陈宇后背，两人紧紧贴在一起。你流氓！慕容晴愤怒说道。我流氓！陈宇冷笑一声，你还真看得起你自己。你！慕容晴胸口起伏剧烈，咬牙切齿，暴怒。抓狂，看着陈宇的背影，双手用力，不停死抠。哎呦，陈宇没事，他的指甲差点抠掉，疼得凉气倒吸。砰！正在这时，陈宇眼光冰冷，一手挥去，直接把慕容晴丢了下去。砰！慕容晴重重撞地，摔得头昏目眩。陈宇，你！慕容晴挣扎站起，愤怒地盯着陈宇。你什么你？陈宇声音冰冷，吓得慕容晴身体不由一跳。慕容晴，你也太看得起你自己了，自以为老子天下第一，谁都要星星拱月一般罩着你吗？你再动手！别怪我心狠手辣！陈宇的声音直接把慕容晴吓傻在原地。
。没想到这家伙根本就没被自己倾国倾城的容貌给迷住，在他眼里，只怕看上的全是自己背包的金币。你你，慕容晴还正准备开口，看到陈宇冰冷的面孔，不由声音发颤，最后一句话也说不出来。他收回情绪，无比怨恨藏于心底。陈大哥，我错了，再不会了。看到陈宇离开，慕容晴赶紧喊道。然而陈宇里都没理他，快速而去。四十金币一点经验，慕容晴大喊。这话一出，陈宇停住，成交。慕容晴这次小心翼翼，不再敢用力乱抠，在他眼里透出无穷怨毒。小子，别嚣张！等老娘集数上来，创建工会后，以后定让你好看的。今天之仇我记下了。对我慕容晴这样的你，除了那个暴龙，便只有你了。将来会让你为这一切付出代价的。慕容晴暗暗想着，怨毒之色一闪即过，很快便恢复那抹春风般的笑容。呼，烈焰暴如旋风一般飘过。一路上，陈宇根本没有在意慕容晴的报复，而是在思考。望月峡谷异变到底是怎么回事？一下刷出那么多狂暴巨蚁，想必这次更多了吧？陈宇望着前方，暗暗思索：事出无常必有妖，很有可能望月峡谷有一个隐藏 BOSS。隐藏 BOSS 非普通 BOSS 能相比，一旦击杀，必将获得特殊奖励。尤其是第一个击杀隐藏 BOSS 的玩家，特殊奖励更是翻倍，而且全服通告。除此之外，特殊奖励最容易出稀有坐骑，随便一只比烈焰豹不知道要强到哪里去了。不过要激活隐藏 BOSS， 必须拥有特定的方法，而且。这个特定的方法没有任何规律，先不管了。现在还是先把多人副本通关，获得特殊，再去寻找激活隐藏 BOSS 的方法。既然带他升级，那么把穷鬼也带到三十级得了。这样就有三个能刷副本的人了。只是这还差两人，该找谁呢？霸气王者，呸！没欺负他就算好的了。陈宇苦思，算来算去，就算加上慕容晴这座金山，也只有三人。既然如此，那就让穷鬼找两个吧，也把他们带到三十级。不过需要收钱。陈宇嘴角上扬，立即给穷鬼发了消息过去。什么？老大，你要带我升级？没错，除了带你，另外你找两个人，二十金币一点经验，问他们愿不愿意让我带。好嘞，老大，稍等。穷鬼发完这句话后，过了两分钟便回了信息。老大，人找到了。行，你把坐标发给我，不用多久便能赶到。好嘞，望月峡谷坐标是。关闭聊天，陈宇控制烈焰豹快速而去。两个小时后，望月峡谷中部，陈宇面前一共三个人，站在中间的自然是穷鬼。穷鬼左边是一个叫秦始皇的男玩家，右边。则是一个叫水中月的女玩家，扫一眼过后，陈宇微微惊讶，这两人竟然皆是帝皇天赋，这让陈宇不得不佩服穷鬼的眼光。此刻，三人都是一脸惊愕，愣愣看着两人。只见慕容晴整个人死死贴在陈宇背上，脸露惊魂未定之色。老大，牛气，这么快就把慕容家公主搞定了？穷鬼最先回过神来，下意识的说道。听到这话，慕容晴先是一愣，接着手如触电，赶紧松开陈宇。刚才烈焰豹速度实在太快，可没把他三魂吓掉，故此紧紧抱住陈宇，哪敢松开。他色发红，愤怒指着穷鬼：“住嘴！再说，小心我撕烂你的嘴！”这话一出，三人皆是一愣，如看怪物一般看着慕容晴。慕容家公主不是很温柔的吗？慕容家公主不是拥有最美丽的笑容的吗？我的天，我都看到什么了？看到他人惊讶的模样，慕容晴一想不对，此刻为时已晚。他指着众人：“你们，好了。”陈宇开口，慕容晴立即闭嘴不语。陈宇指着穷鬼身旁两人：“他们就是你找的人。”秦始皇听到这话，微笑着走上前来，嬉皮笑脸。您好，陈老大，我是穷鬼的小弟。哦，陈宇微微皱眉，这种故意拍马的模样看起来很反感。水中月则是冰冷孤傲，如同沉睡万年的深井，冰寒一片。他走到陈宇面前，眯眼看了一眼之后，淡淡说道：“你好。”嗯，陈宇微微点头，冷眼看着众人。既然你们是穷鬼找来的，我也不废话。你们两个，我可以带你们升级，不过每一点经验二十金币，知道吗？好。两人点头，没有任何意见。慕容晴听到这话，神色一愣：“我不是四十金币一点经验吗？”他们怎么只要二十金币？为什么我要四十金币一点经验？慕容晴说道。因为你有钱，陈宇说道。你，慕容晴好不容易平复的心情立即爆炸，胸口愤怒，小拳头炸响。然而陈宇看都没看他，只是冰冷说道：“下去。”这道声音吓得慕容晴身体一颤。哼，下去就下去，谁稀罕？慕容晴冷哼一声，看到这幕，秦始皇眼里金光一闪。对，就是这样，给我撕起来！龙国一人是龙，十人成虫，这话有理。秦始皇暗暗点头。目光很快恢复正常，你们与我保持二百米距离。队长暂时交给穷鬼，陈宇说道：“是，老大，我们一定与您保持二百米距离的。”秦始皇立即接过话来，听到这声，陈宇露出丝丝不悦。这种马屁听着极不舒服，很明显，这家伙故意接近自己，故意讨好。难道他有目的？这么一想，陈宇看着这人，暗暗流了个心眼。他望着秦始皇，一股寒意直扑他而去：“我跟说话了吗？我让你插嘴了吗？”秦始皇神色一愣，整个人傻了，这什么情况？感应到陈宇如鹰般的目光，他不由身体微微发颤，赶紧低下头。对，对不起，老大，住嘴！
你凭什么叫我老大？告诉你，不是我申哥的人都没有资格，明白吗？陈宇声音充满霸道，带着不容置疑的气势。这一刻，秦始皇冷汗直流，低头不语，赶紧躲到了穷鬼身后。穷鬼站在那里，微笑着走上前来。哎呦，老大，你就别生气了，他不懂事，别和他一般计较。穷鬼一般说，一边给陈宇发了个信息。看到这条信息，陈宇暗暗点头，没再追究。好了，大家跟紧我，五百米距离之内都会获得经验，但离我最好超过二百米，这样才能保证安全，明白吗？陈宇说道。是。除了秦始皇，其他人纷纷附和。秦始皇望着陈宇后背，眼里一抹冰冷的杀意，一闪即灭。接着，他与其他人一样，跟了在陈宇身后。走出千米之后，吱，一道道怪叫自四面八方传来。听到这些声音，慕容晴脸色微变，整个人冷汗直流，身体瑟瑟发抖。不久前，他就是听到这些声音，结果不到几分钟，他带来的精英全部惨死。慕容小姐，怎么了？是不是哪里不舒服？穷鬼问道。小心，很多狂暴巨蚁。慕容晴说道。不怕，他们打不过我的。穷鬼满脸自信，只是下一刻他脸色大变，呆呆望着天空，整个人都忘却思考，眼里只有无穷无尽的恐惧。穷鬼身边的水中月，那更不用说，抱住穷鬼手臂，冷脸之上惊惧交加。秦始皇也是脸色大变，低身抱头，做出防御姿势。这一刻，他们别说战斗，就连逃跑的勇气都没有。只见天空之上密密麻麻，无穷无尽，全是狂暴巨蚁。狂暴巨蚁身体相互缠绕，不停盘旋，形成一条条黑色铁链。随后。这些铁链相互叠加，形成手臂、四肢、躯干，最后一只只顶天立地的巨型泰坦呈现在众人面前。好，巨型泰坦大声吼叫，那铺天盖地的气势似能碾压一切。四面都有巨型泰坦，每一只巨型泰坦足有几十米高，如同就是一栋一栋的大楼。轰！四只巨型泰坦迈开脚步，踩于地上，大地寸寸崩裂，震裂开来。那恐怖气势排山倒海，气浪席卷树木，与尘土一起冲天而起。这副模样。如同恐怖末日，煞是惊人。此刻，陈宇站在原地，神色没有半分变化。对于这些巨型泰坦，他视而不见。他不停轻轻打着响指，每隔三秒，便有一道电芒浮现在他面前。随着时间过去，在他身边的电芒已经多达上百道。而这时，那些巨型泰坦也越来越近。老大，小心！趴于地上的穷鬼微微抬起头，看到一只巨型泰坦已经来到陈宇身后，不由惊惧大喊：“小心！”慕容晴微微抬头之后，看到这幕，不由喊了一声。秦始皇趴于地上，瑟瑟发抖。屁话都不敢说。水中月抬头看了一眼之后，死死抱住穷鬼的手臂，身体巨颤。此刻，穷鬼自己都是惊惧交加，然而还要不停安慰水中月：“小月，不会有事的，你放心。”穷鬼嘴唇哆嗦，战战兢兢：“爸，我害怕，我害怕啊！”水中月眼泪滑落，不停喊道。穷鬼眼中一抹惊喜把恐怖替代，他望着水中月，满是溺爱。他不知道哪来的勇气，整个人站在前面，把水中月挡在身后。突然，陈宇抬头，目光如电，几十道电芒。如同流星，急速朝离最近的一只巨型泰坦飞去。电芒看似缓慢，实则快到极快。好！巨型泰坦一声怒吼，如同威严受到挑衅。那房屋般大小的手掌直朝电芒抓去，几缕电芒如萤火虫一般弱小，被巨型泰坦一把抓住。弱小的虫子，就凭你这点手段也想对付我？巨型泰坦口吐人言，用力一握，瞬间电芒炸裂，声如惊雷。嗡！巨型泰坦手臂之上焦黑一片，那些缠在手臂上的狂暴巨蚁化为黑灰，直飘而下。瞬间，他失去一条手臂。好！巨型泰坦一声怒吼，直扑陈宇而来。这时，他眉头一皱，赶紧停下。只见在他周边，几十道电芒从四面八方急速朝巨型泰坦飞去。见到这幕，巨型泰坦脸上惊恐交加。不！一声咆哮，巨型泰坦疯狂后退。然而，迟了！电芒快若闪电，眨眼之间，电芒一齐扑在巨型泰坦身体各处，同时爆裂而开。嗡！电芒炸响，空气扭曲，轰鸣不断。巨型泰坦被一片片炸起，数不清的狂暴巨蚁被轰成飞灰，最后全部化为黑色雪花一般缓缓飘落。每炸一声，匍匐于地的四人身体便跟着跳动一次，如同这些声音炸在他们心头，难受至极。轰！巨型泰坦支撑不住，轰然倒地。附在他身上的巨暴巨蚁无一例外，接近惨死。叮！经验加五。叮！经验加五。一连串系统提示音，如同爆米花一般响起，眨眼之间便获得近三十万经验。不过。陈宇压根没有心思去查看，他凝神以待，看着另外三只巨型泰坦，不敢半点轻视。好，见到同伴惨死，另外三只巨型泰坦愤怒咆哮，他们踩踏地面，发出阵阵轰鸣，地面如同地毯一般被整个掀了起来，无数沙石尘土化为利器，直扑陈宇而来。见到这幕，陈宇神色一变，骑着烈焰豹朝相反方向飞奔而去。好，三只巨型泰坦不停咆哮和紧随其后疯狂追击。呵呵，突然，陈宇回头。眼里露出一抹冷笑，他右手一挥，一张银网从天而降。呼
，银网如同流星，对着一只巨型泰坦瞬间照了下来。轰！眨眼之间，巨型泰坦被裹成粽子，重重倒地。巨型泰坦立即解体，两秒之内，这些狂暴俱已挤压在一起，无法动弹。去吧！陈宇右手一挥，十几电芒如同星光，急速为坠落，瞬间炸开。嗡！每一声，如同击在灵魂，恐怖无比。数万只狂暴巨蚁，无一例外，皆被轰在飞灰。叮！经验加五。叮！经验加五，无数系统提示音响起。哪怕组队之后只分到五点经验，又是近三十万经验到手，再杀一只便能升到四十九级。经验真多，死掉两只巨型泰坦，陈宇整个轻松不少。他的右手从来没有停过，每隔三秒便能召唤出一道电芒。巨型泰坦身高几十米，如果光靠地雷奔腾，那么需要几十道才能杀死一只。如果让他们堆积于一起，十几道地雷奔腾足够。好，剩下两只巨型泰坦彻底怒了，不停拍打着胸脯，声音咆哮。怒气冲天，他们同时动了。轰！两只巨型泰坦踩着地面，发现阵阵轰鸣，地面再次被撕裂，如地毯一般被掀了起来。无数沙石碎片如恐怖飞弹，排山倒海，直扑陈宇而来。见到这幕，陈宇瞳孔收缩，骑着烈焰豹使出急速，疯狂逃窜。再险而又险中，陈宇再次逃离，不过还是被余波击中身体，掉了几千血。陈宇缓缓抹了把冷汗，暗道好险，一只狂暴巨蚁并不强，联合到一起之后，其实力竟然如此恐怖。要是刚才再反应慢点，只怕掉血上万。好，一击不中，两只巨型泰坦一前一后直朝陈宇而来，来的正好。见到这幕，陈宇嘴角上扬，朝其中一只巨型泰坦直接冲了过去。他嘴里念念有词，进行术法吟唱。呼，陈宇右手一挥，一道飓风自他手中急速形成，直扑身后那只巨型泰坦而去。这正是陈宇学会的法师技能——飓风。不，见到这幕，巨型泰坦眼里尽是惊恐，他赶紧停住脚步，随后转身。迈开巨大的脚丫子，飞奔而逃。既然你们是一个整体，那么受的伤害也是一样。陈宇嘴角微微上扬，没有理会后面一幕，也是继续往前冲去。一人一兽与巨型泰坦相比，简直是蚂蚁与大象一般。不过陈宇并没有后退，近了，更近了。再在这时，陈宇突然加速，骑士冲锋。巨型泰坦一见，赶紧改变方向，朝另一个地方飞奔。没用，他只能眼睁睁看着陈宇撞在他身上。不，巨型泰坦口吐人言，神色惊恐。轰！一声巨响，巨型泰坦晕厥两秒，无法动弹。他的身体没有了意识支撑，立即解体。啪！狂暴巨蚁散落一堆，如同一座小山，占据方圆三十米范围。去吧！陈宇身前几十道地雷奔腾，如同漫天流星，在这些狂暴巨蚁身上炸开。嗡！地雷奔腾炸响，狂暴巨蚁身体焦黑，全部惨死。叮！经验加五。叮！经验加五。一连串系统提示音响起，悦耳至极。叮！等级加一。又升一级，达到四十九级。在另一边。那只巨型泰坦被吹至天空，身体跟着飓风不停旋转，一秒不到，它也解体，所有狂暴巨蚁皆惨死。叮，经验加五。叮，经验加五。一连串系统提示音响起，又是三十万经验。不过要升到五十级，需要一百万经验，还差七十万。到了此刻，四只巨型泰坦全部死光。这次他们几个应该分到不少经验吧？陈宇嘴角上扬，开始计算起来，一共杀了十二万只狂暴巨蚁，他们每人差不多能分到一只十点经验。那就是120万经验， 2 0乘以120那就是 2,400 万。这还只是秦始皇一个。另外，慕容晴 4,800 万，水中月 2,400 万，加在一起就是 9,600 万。我的天，赚钱怎么变这么简单了？陈宇回头一望，看着四人，不由眉头微皱：“你们这是干嘛？”只见穷鬼四人个个匍匐于地，身体在瑟瑟发抖，那副模样如同在对着陈宇跪拜。“你们这是干嘛？”这一声直接把他们吓得亡魂直冒，身体巨颤。穷鬼最先回过神来，他缓缓抹了把冷汗，微微抬头。一看之后，惊喜交加。老大，你你竟然没事！穷鬼挣扎站起，踉跄不稳，差点摔倒。他双眼扫视，整个人脸上惊讶至极。只见在他面前，地面如经历过恐怖地震，地面崩裂，乱石横立，场面凌乱。死！穷鬼凉气倒吸，呆呆看着四周，好久，他才平复心情，脸上只有崇拜。老老大，这都是你做的？穷鬼问道。不，陈宇微微摇头，我没那个本事，这些都是巨型泰坦造成的。什么？穷鬼再次一惊，不停打量陈宇。那他们呢？死了！穷鬼惊叹，陈宇的身影在他眼里再次拔高，佩服、震惊、崇拜、尊敬，这些情绪充斥内心。巨型泰坦有多恐怖，他很清楚。没想到竟然全被老大轰杀了。以后游戏里还不认我横着走？老大，你要？穷鬼说道。这些话发自内心，陈宇听得很是舒服。其他三人此刻也是微微抬起头，所有人眼里尽是惊讶。直到听到两人对话。才回过神来，慕容晴站起身来，脸色苍白，身躯颤抖，脸上不剩半点傲气。
，只有恐惧。这该死的游戏，这也太真实了！慕容晴暗暗拍了好多次胸口，才稍微平静。他走到陈宇两人身边，还没开口，便被眼前凌乱一幕震惊在原地。什么？这些就是那些巨型泰坦弄的？他没事？难道全是他杀死的？这家伙这么强？这么一想，慕容晴如同看向怪物一般看着陈宇，随后不由想到自己。不久前，自己只是瞄了一眼巨型泰坦，连头都不敢抬，整个身体只剩下恐惧，连站的勇气都没有。想到这些，慕容晴不由黯然神伤。这种差距简直如同天堑，难以跨越。不久前，自己还想与他一争高下，现在看来那是多么可笑。原以为我是自信，现在看来我那是自负。我太自负了。慕容晴暗暗叹气，随后双眼金光闪现。陈宇，既然你这么厉害，那么你是我的目标，总有一天我会超过你的。慕容晴暗暗攥紧拳头，脸上也越来越坚定。在另一边，水中月也站了起来，好久，他才抑制住自己的情绪，刚刚平复过来。便看到穷鬼跑到陈宇面前，露出一脸献媚的模样。水中月再次愣在原地，他又做舔狗。我的神！哎，你完全变了。水中月一阵摇头，往前走去。当他看到四周凌乱一片时，整个人傻在原地。这，这是地震了吗？难道真是那些巨型泰坦弄的？巨型泰坦？难道真是被陈宇杀的？这么想法，水中月望向陈宇的目光中多了丝丝崇拜。最后站起来的人正是秦始皇。此刻，他脸色发白，嘴唇发紫，如同大病一场。他的双腿在裤管中不停发颤。全身的恐惧，他无法抑制。呼吸，连连深吸好几次之后，还是没用。咬牙用力，他挣扎着朝前走去，看着凌乱的一幕，恐惧加深。这这，他吐字不清，惊恐的看着陈宇。难道巨型泰坦真是被这小子杀的？如果这样，将来他肯定是我国最大的敌人。这种人一定不能让他活在世上。冷冽的杀机在秦始皇眼里一闪即灭。他站在穷鬼身后，屁话不敢说。陈宇感应到众人崇拜的目光，内心暗爽，脸上却没有半点表露。他首先走到慕容晴面前，伸出手，拿来，拿来。慕容晴迷糊了，什么拿来？钱呀！陈宇露出一脸不耐烦之色。慕容晴，难道你想不认账？什么钱？慕容晴微微皱眉，随后露出若有所思的模样。打开人物属性面板，一看之后，整个人呆在原地。三十五级了，我的天，一下升十四级！慕容晴看着那二百八十点未加属性，惊喜交加。看到他的表情，其他人也纷纷打开人物属性。当他们看到自己等级之后，都是一副眉飞色舞之相。我竟然达到三十七级了！我从十二级升到三十三级了，天啊！我也三十四级了。他们呆呆看着人物面板，满脸不信。好，稍等一下，我算一下。慕容晴说道：“我已经算好了，一百二十一点九八四零万经验，就算一百二十万好了，一共四千八百万金币。”陈宇说道：“什么？四千八百万？”慕容晴听到这话也是一惊。不过他看到自己背包几亿金币之后，随后一甩，便给陈宇丢了四千八百万金币。丁，金币加四八零零万。听到这声，陈宇微微点头，心情大好。接着。他走到水中月面前，伸出手，两千四百万金币。什么？两千四百万？惊讶的不是水中月，而是穷鬼。你鬼叫干什么？我找他要，不是找你。陈宇说道。穷鬼吓得身体一跳，赶紧打开背包一看，神色一致，只有四百多万金币，其中一百万还是老大给的。穷鬼露出一抹不好意思的笑容。老大，这个能不能缓缓？不行。陈宇说完，望着穷鬼，我找他要钱，你怎么老是插嘴？听到这话，穷鬼露出一丝尴尬笑容。老老大。其实她是我女儿，哦，这样呀。陈宇点点头，原来如此，怪不得这家伙老顶嘴，这下能理解了。既然如此，把你身上的金币先全部给我，欠下的以后再还。对于自己赚的钱，不管你是谁，没有半点情面可讲。再说了，待你升级已是天大恩赐，你倒好，还把女儿叫来，当然得收费。是，老大。穷鬼把四百万金币全部拿了出来，送给陈宇。丁，金币加四百万，这种金币增加的声音听起来十分舒服。还有一个，那就是秦始皇。陈宇走上前去，冷冷看着他：“你呢？”秦始皇身体一颤，脸上冷汗直流。他对着陈宇微微抱拳：“陈陈长官，我现在没那么多钱，能不能缓缓？缓缓。”陈宇嘴角扬起一抹冷笑：“当我是猴吗？”这话一出，秦始皇头皮一炸，无尽凉气，疯狂涌到后背。刚刚才恢复平静的身体，现在又颤抖起来：“没没，陈长官，我只是没想到您会带我们获得这么多经验，没准备这么多金币。”秦始皇说道：“没想到就完了。”陈宇冷冷说道。这话再次把秦始皇吓得冷汗直流。陈长官，请您给给我五分钟。好，现在开始计时。说完，陈宇似笑非笑看着秦始皇。秦始皇身体发颤，手速飞快，直接点击下线，退出。叮，身体被束缚，无法下线。秦始皇低头一看，神色一滞。只见他的双腿不知何时被一条铁链死死捆住，无法动弹。抬头一望，发现陈宇已经站在他面前，居高临下看着他，声音极其冰冷。就知道你想下线逃跑，现在。你倒是给我逃一个试试！说完，陈宇扬起手，一巴掌扇了过去。啪！声音清脆。
。秦始皇整张脸被扇的变形，牙齿如冰雹一般洒落一地。这一幕不停刺激着众人的神经，就算穷鬼也是冷汗直流，暗暗惊心，说：“你还有什么话可说？”陈宇的声音再次把秦始皇吓了一跳，他捂住肿起的脸，一脸委屈：“陈长官，我是想下线筹钱呀，还敢当我是傻子吗？”陈宇声音冰冷，还有三分钟。看到陈宇那双要吃人的眼睛，秦始皇神色大惧，赶紧打开私聊频道。在上面输入，立即给我转移一金币来。这句话很有效果，不到一分钟，一个叫维斯的人给他转来了一亿金币。陈长官，我已经筹到金币了。秦始皇说完，赶紧给陈宇递了两千四百万金币过去。叮，金币加二四零零万。听到这声，陈宇心情大好，一把松开秦始皇。以后给我记住了，没钱就随意答应。被陈宇目光一扫，秦始皇身体噔噔直退，眼里惊惧交加，看向陈宇背影，如同看到最恐怖的怪物一般。慕容晴看到这幕，这是暗暗抹了把冷汗。这家伙。脾气竟然暴躁，没给他钱，简直是要他的命。对谁都是那样。慕容晴缓缓抹了把冷汗，看到陈宇时，眼里冲出一道畏惧。慕容晴，你现在需要做的便是带领仙宫走向巅峰。你怎么能惧怕这么一个人？慕容晴暗骂自己一声，缓缓恢复平静。好了，既然大家都把钱给了，那么我现在又有一桩生意，你们想不想做？陈宇望着众人，平静说道：“老大，说来听听。”穷鬼双眼放光，我们这五人都已经三十级了，正好可以把多人副本打掉，拿到特殊奖励。陈宇说道：“这话一出，几人神色一变，满脸惊喜。老大，你的意思是带我们去打多人副本，获得特殊奖励？”穷鬼问道。“没错。”陈宇点头。穷鬼听到这话，一蹦老高：“太好了！”不好意思。穷鬼收回激动，认真望着陈宇：“老大，那这费用怎么算？”听到这话，陈宇微微一笑，心中给穷鬼竖了个大拇指。“知我者，穷鬼也。”二十点自有属性点，五点幸运有多重要，就不用我说了吧？更加别说还有随机奖励，这值多少钱？你们自己开价吧。”陈宇说道。“两千万。”慕容晴第一个开口是金币如粪土，两千一百万。秦始皇喊出这个价格，脸在抽搐，心痛了好久。军团的费用有限呀、啊。穷鬼脸色变化不定，虽然自己有钱，但为了二十点自由属性以及莫须有的神器，根本不值。他本就是一个商人，是来这里赚钱的。穷鬼站在原地，低头不说话。见到这幕，陈宇微微一笑：“穷鬼，你是我神格之人，是免费的。”这话一出，穷鬼眼里金光闪耀，接着。他露出一脸不好意思之色，走到陈宇面前：“老大，我能不能拉人进来啊？”陈宇思索一番，目前你可以拉一个人进来。多谢老大，我要把我女儿拉进来。”穷鬼说道。水中月满脸不愿，但架不住穷鬼不停使眼色，接受了陈宇的邀请。丁，恭喜水中月加入神格。神格，呵呵，一个两个人的工会而已。水中月一阵摇头，接着他打开工会面板一看，神色一愣，只见里面竟然有九百多人，而且全是 NPC 玩家，才三人。天啊！这陈宇到底何方神圣，竟然如此厉害？水中月收回惊讶，抬头望向陈宇，眼中露出一抹好奇的目光。好了，你们两人免费。陈宇说道。对了，老大，能不能我一个官职啊？让我也可以拉人。心情大好，趁热打铁。陈宇望着穷鬼，你觉得你有什么本事胜任官职？这话一出，穷鬼神色一滞，正想喊出自己是商人、投资家时，感应到身旁那道如狼般的目光时，赶紧住嘴，低头不语。哼，我说了，什么时候你能挑战霸气工会了？你才算得上我神哥一份子，到时给你一个官职也未尝不可。说到这里，陈宇露出无穷霸气，神哥不要庸才，需要的全是精英，明白吗？是，老大，我会的。有了这个承诺，穷鬼暗暗握紧拳头。老大，如果我带人挑战他们，算不算？只要你不依靠神哥力量，其他本事都算你的。陈宇说道。好，穷鬼握紧拳头，双眼望前方，透出一道铁血杀气。你们两个呢？这时，陈宇再次望着慕容晴与秦始皇，慕容晴神色不停变化，随后暗暗点头。我先加入他的工会，等获得特殊奖励再说。我愿意加入神格，慕容晴说道。呵呵，陈宇一阵摇头。我说邀请你了吗？神格，不要庸才，你还不够资格。你，慕容晴气得身体发颤，脸色发青。我是至尊天赋好吗？说我是庸才，那全世界都是庸才好吧？哼，神格有啥了不起？我倒要看看，将来是你神格强，还是我仙宫强。这么想着，慕容晴缓和过来。那我要怎么才能加入多人副本？两千万金币。陈宇说道。好。慕容晴点点头，随后陈宇望向秦始皇：“你呢？”听到这话，秦始皇神色变化不定，不知如何回答。三千万金币，秦始皇试探问道：“不行！”这一声直接把秦始皇吓得跳了起来。刚才因为你失约，需要四千万金币。好，为了特殊奖励，秦始皇咬牙点头：“先付钱。”陈宇说道：“望月峡谷，多人副本古墓入口，这里摆有一个五星阵，需要五个三十级以上玩家站在上面，方可进入。”嗡，光芒一闪。陈宇五人瞬间消失，进入古墓，昏暗一片，唯一的光芒便是墙壁两边绽透出来的绿色光芒，绿芒幽荡，看起来如同鬼火一般渗人。
长廊内的空气非常潮湿，腐臭味若有若无，直入鼻腔，好难闻。慕容晴脸色微微变化，捂起了鼻子。他的声音似乎惊动不干净的东西，四周立即传来阵阵怪叫。吱，这些声音直接把慕容晴吓得脸色煞白，赶紧躲到了陈宇身后。其他几人也没好到哪去，纷纷躲到陈宇身后。你们跟着我就行了。陈宇微微一笑，接下来看我的表演就行。说完，陈宇迈开大步，拿出长剑与匕首，直接冲向前去。好。一只只僵尸自地上爬起，嘶吼着朝陈宇爬来。他们眼角、嘴角流着绿色汁液，看起来森然可怖。啊！慕容晴与水中月一见，本来大声尖叫。这么瘆人的一幕，除了电视上见过，何曾亲眼所见？尽管这在游戏，但那比真实世界还真的感觉，让他们无法判断。女人本能的反应便是尖叫。哗！前方传来一道道砍瓜切菜的声音。几息不到，上百只僵尸被陈宇切成碎块，散落一地，让人不忍直视。再看长廊上，哪还有陈宇的身影？走。穷鬼带头往前走去，秦始皇紧随其后。对于这些块状的僵尸，他们两人有很好的忍受力，而慕容晴与水中月就没这么淡定了，一不小心踩在僵尸块上，发出一声“呲嚓”的声响。低头一看，鞋底下全是绿色粘液，吓得两女大声尖叫，冰冷与傲气在两女脸上消失的干净。穷鬼一阵摇头，没有办法，只能等待。穷鬼不动，秦始皇自动也不动。这下他们四人整体速度慢了好多倍。一路上除了尸块，还是尸块，所有僵尸皆被陈宇杀得干净。他们只需要稳稳跟着，无需动手。老大真强，穷鬼暗暗点头，是有点强。慕容晴微微点头，慕容小姐，你说这话我就不高兴了。什么叫有点强？强就是强。穷鬼说道。你，慕容晴看着穷鬼那副拼命三郎的架势，一阵哑然。没想到穷鬼为了那个家伙，面对自己竟然气势不虚。好，很强，行了吧？慕容晴说道。哼，说的那么勉强，总有一天你会被我老大深深折服的。穷鬼说完，拉着水中月便朝前奔去。秦始皇自然紧紧相随。慕容晴胸口起伏，神色愤恨，一抬头，哪还有他人的影子？四周阴森恐怖，一阵阵阴寒之气不传袭来。慕容晴不由打了个寒战，裹了裹衣服。啊！慕容晴发出一声尖叫，立即朝前狂奔。一路上踩在僵尸碎块上，发出阵阵呲嚓之声。他根本就不敢低头看脚下，只敢一路狂奔。追上穷鬼他们之后，才略微安心。十几分钟后，前方突然变得空旷起来。这是一间墓室，足有几个篮球场大小。墓室中央传来愤怒的嘶吼声：“该死的小子，本座沉睡千年，你竟然还打扰本座休息！看我不把你练成傀儡，成为本座的守卫！”这一声气势非凡，威势滔天。这声听到四人耳朵中，不由汗毛倒竖，身体发寒。他们站在原地，根本不敢往前走。下一秒，墓室传来的声音让他们脸上露出一阵捣怪的表情：“停停，我认输，别打了，再打我就死了！你本来就是个死人，大人，我是死了，不过我命硬，又活了呀！”饶命啊！别杀我啊！这样你好，我好，大家都好。臭小子，别把我逼急了，狗急跳墙。僵尸王级的话，会服侍百万，流泻万里。大人不，仙人神人，我错了，我错了，真的错了啊！听到这些声音，穷鬼他们面面相觑。刚才还是威力惊人，下一秒却是求饶认错。到底发生什么了？四人胆大不小，往墓室中心走去。看到眼前一幕，他们无不瞪大双眼，一脸惊讶。只见一只三米高的僵尸王疯狂逃窜，逃的过程中不停跳脚求饶。在他身后，陈宇挥舞着长剑，时不时砍上一剑，负三万两千一百一十一。僵尸王头上爆红的数字，不停刺激着四人的眼球。三万多伤害，好强！这可是 BOSS 啊，防御很强的，竟然也能爆出这种伤害。陈宇他到底多少级了？看到这幕，四人无不倒吸凉气。眼前一幕看起来又是极其搞笑，这感觉就像一个妈追着孩子打一般，场面那么的不和谐。住手！你再打，我把你这几个同伴全撕了！僵尸王墨绿的眼球一扫，瞪得穷鬼四人神色一致。你打不过他。干嘛找我们麻烦？看到僵尸王恐怖的模样，他们双脚不由颤抖起来，脸上冷汗直流。这一刻，他们如被深渊巨兽瞪着，无尽恐惧包裹全身，甚至连移开脚步都做不到。呵呵，陈宇只是微微一笑，根本不受威胁，抬起长剑一下刺了过去，负三万一千二百五十五，又是一道爆红数字。好，僵尸王愤怒一吼，巨大的身躯一跃而起，轰一声巨响，僵尸王一下撞在头顶石壁之上，最后重重落地。看到这幕，穷鬼呆了，慕容晴愣了。水中月与秦始皇傻了，就连陈宇也是神色一愣。这神马情况？自杀？想不开，不至于吧？我好像没有权利对付他。陈宇一阵摇头。僵尸王挣扎站起，看着五米高的天花板，不由揉了揉头。该死，该死！我当年就说这墓穴要建高的一点，那些家伙死活不听。你、你们，我要通通撕裂！僵尸王看着慕容晴等人在偷笑，不由怒吼连连。这一次他学乖了，直接狂奔来。原本偷笑的四人立即傻眼。这僵尸王的速度快到他们连反应都做不到，完了！这是四人同时想到的两个字。关键时刻。
。陈宇骑着烈焰豹，瞬间冲到僵尸王面前，骑士冲锋，一下把他撞晕于原地。接着，手中长剑与匕首快若旋风，急速出击。叮，致命二十击，负六万五千二百二十二，负六万四千二百一十一，一连串巨红数字不停飘起。一秒不到，陈宇撸了二十次。这攻击速度让他们看到的都是残影。扑通，一秒不到，巨大僵尸王身体倒地，横死当场。叮，经验加幺零零零零。丁金币加一千，丁血魂之帽加一，丁致命加一，一连串系统提示音响起，慕容晴四人神色发呆，双眼之中皆中带有贪婪，尤其是秦始皇，整个脸上羡慕嫉妒恨的目光不停交错。紫装擦都没看清就捡起来了，好像还有一本紫色技能，那可是四品技能呀！我的天，我进游戏这么久，还只爆出两本一品技能。秦始皇不由喃喃，贪婪的目光根本无法收回，他打开组队面板。看到宝物分配模式为自由拾取后，不由双眼放光。太好了！秦始皇内心一阵嘀咕，暗暗做出决定。其他三人也没好到哪去。慕容晴看着自己一身绿装，不对，还有一个白板装备。当看到紫装爆出的瞬间，那种想占为己有的冲动不停燃烧着他的大脑。穷鬼也是呆呆看着陈宇后背，心中无比羡慕。老大果然牛气，这运气望尘莫及呀、啊！水中月望着陈宇，双眼透出一抹羡慕。两件紫色，他幸运的多高。此刻，陈宇对于身后的目光根本没有去理会。他正在查看刚才的收获，血魂之帽、血魂套装五分之一，品阶四品紫色，属性防御加六零，法攻加一百，精神加六零。描述：使用怪物精血与灵魂炼制的帽子，带有极强的法力。备注 ：LV 3 5级以上方可装备。套装属性：集齐三件，法攻加六零，精神加二十，敏捷加十。果然这样，真的爆出血魂套。看样子，最后一件在下一个 BOSS 那里爆出。陈宇暗暗点头，把这件装备设置成一件换装，一套战士装。一套法师装，而戒指、手镯、项链之类基本战法共用，两者攻击皆有。接下来，他又看向另一本四品技能致命，这本技能是刺客用的，致命一击多击五成伤害，挺实用，应该可以卖个好价钱。关闭背包，陈宇回头一望，不由神色一愣。只见四人同时盯着陈宇，双眼金光闪现。陈宇，你能不能把那件紫色装备卖给我啊？慕容晴望着陈宇说道。呵呵，陈宇微微一笑，自己能用的装备会卖。陈宇，那紫装我想要。多少钱？你开个价吧。”慕容晴说道。“不卖。”陈宇说道。“你……”慕容晴胸口波涛起伏，很有韵律。“你什么你？一件法师不适合你。”陈宇说到这里，嘴角上扬。“不过有两件装备倒挺适合你，不知道你买不买得起。”慕容晴听到这话，双眼金光一闪，“给我瞧瞧。”陈宇展示出雷怒之弓与雷怒之剑后，慕容晴瞪大双眼，那种贪婪的金光不带半点掩饰。“四千万金币。”慕容晴说道。听到这话，陈宇神色一愣：“有钱人果然不一般。”一张嘴便是几千万，厉害了，我的金山！就算是雷怒之剑放在世界频道进行拍卖，只怕也就两千万。雷之功更不用说，五百万金币顶天了。成交！陈宇点头，两人干净利落，立即成交。丁金币加四千万。听到这声，陈宇忽感这昏暗的墓室竟然如此明亮。另一边，慕容晴更不用说，立即把两件装备带上，拿在手里，不停瞄准四方。有了这件装备，攻击力增加一千多，加上自身敏捷与力量，有神射加成。攻击已达三千多，攻速自然不用说，除了这个陈宇，只怕无人能我比较。慕容晴暗暗点头，心情大好，看向陈宇时也顺眼很多。老大，能不能卖我一件紫装啊？穷鬼看着陈宇，试探问道：“你用的紫装还真没有，不过我这本致命正是刺客用的，你需要的话，五百万金币好了。”陈宇说道：“谢谢老大，那加上之前欠下的，一共欠你两千五百万金币。”穷鬼说道：“好说，好说。”陈宇把致命交给穷鬼后，余光扫了一眼秦始皇。然后看向墓室正中央的巨棺，不由说道：“好了，我们该去下一层了。”说完，陈宇走到巨棺面前，轻轻一推，嗡，巨棺缓缓一开，露出一条通往地底的台阶。呼，两边空气相遇，气压不均，空气暴动，发出一声啸叫，尘土吹起，把几人团团裹住。可恢复过来之后，众人眯眼望去，身体一寒。台阶之下，幽深黑暗，根本是深不见底。老老大，我们确认要下去，难道你想一个人待在这里？说完，陈宇迈开大步。率先走进台阶，第二层更加冰寒阴冷，墙壁上的绿光如风中烛火，忽闪忽灭。好，四夜鹰啼叫，又似恶鬼的嘶吼。这一声把几人吓了一跳。陈宇看着众人的反应，不由一阵摇头，胆子也太小了。慕容晴，穷鬼，你们走前面。陈宇说道。我们，穷鬼手指自己，一脸惊讶。我，我不敢。慕容晴说道。你们攻击力不低了，打几只骷髅应该没问题的。陈宇说道。好，四周。一只只挥舞着斧头、木棒的骷髅，在昏暗的绿光下映衬得极其瘆人。他们怒吼连连，迈着缓慢的步伐，直扑众人而来。羞羞，慕容晴脸色微变。
，看了看手中紫色装备之后，咬牙过后，率先攻击，一秒打出六次气剑，直接轰在一只骷髅身上。负三千二百二十二，负三千一百二十四，一连串飘红数字亮起，三秒不到，一只骷髅倒于地上，碎裂成渣。没想到我竟然这么强了！慕容晴双眼放光，一边后退，一边拉开弓箭，一道道气剑不停射出，扑通扑通，骷髅一只只倒于地上，根本近不了身。见到这幕，陈宇微微点头，这五百只骷髅交给你们了，我先去演。没等众人反应过来，陈宇身影已经消失在原地。骷髅速度虽慢，但数量极多，密密麻麻，看得人头皮发麻。慕容晴攻速虽快，两秒左右便能射杀一只，对于五百只骷髅来说影响不大。两方距离越拉越近，穷鬼看着这幕，眉头微皱，咬牙过后立即使出隐秘术。八，水中月一愣，老大，你人呢？秦始皇神色一惊，此刻穷鬼轻手轻脚已经来到这群骷髅后方，随后装备上致命匕首后，手拿两把匕首。对着两只骷髅后脑连刺好几下，叮，致命三击，负一万四千二百一十二，负一万四千三百一十一，一连串密集数字飘起，惊得穷鬼瞪大双眼，双眼透出不幸之色。致命一击，两倍伤害；致命匕首，又是两倍伤害；隐匿术，还是两倍伤害；致命技能，一点五倍伤害。所有叠加，足足十二倍伤害，简直是恐怖如斯。尽管自己才一千多攻击，打出的伤害达到一万多，这把自己都吓到了。原来刺客这么生猛。三万多血的骷髅，只是三刀，牛！继续，穷鬼信心大增，扑向另外两只骷髅，对着他们的头骨便是刺了过去。叮，致命三击，负七千一百，负七千二百一十，一连串飘红数字亮起。这一次可没有隐匿术加成，伤害减半。见到这幕，穷鬼赶紧补上三刀，骷髅才软软倒地。杀了几个骷髅，穷鬼胆大小，挥舞着匕首朝骷髅扑去。他的敏捷加了不少，所以攻速也不慢，挥舞匕首虎虎生风，每几秒。便能刺倒一个骷髅，骷髅的灵智很低，只知道一味的朝慕容晴他们扑去，根本没有理会身后。咻！慕容晴手拿弓箭，不停射出气剑，他嘴角上扬，打怪打上瘾了，根本就停不下来。他的胆子也渐渐大了起来。随着他熟练操作，骷髅倒得越来越快，根本无法近身。两面夹击，所有骷髅无一例外皆倒于地上，骷髅碎块遍地。秦始皇看着这幕，眼里嫉妒与杀意交互闪烁。该死的慕容晴，要不是忌惮你慕容家，我绝对把你弄死！秦始皇暗暗握紧拳头。眼中尽是不甘，接着他把目光扫向穷鬼，哼，惹不起慕容家，但你一个穷鬼，我势必消失你。对了，还有那个陈宇，秦始皇眼里透出一抹阴恻恻的笑容，不急不急，等我打探到你们的下落，会给你们一个惊喜的。好了，走吧。穷鬼说完，带头往前走去，其他人纷纷跟上，一路上遍地皆是骷髅碎块，看样子陈宇已经杀遍一切。半个小时之后，前方传来轰天巨响，如同发生惊天战斗，几人小心翼翼往前走去。一个拐弯，走到长廊之底，映入眼前的又是一个巨大的墓穴。不过，这个墓室修葺豪华，比之前那个大了两倍。在墓室正中间，陈宇追着一个骷髅王不停挥砍，每一剑击在骷髅王身上，荡起层层透明涟漪，空气爆鸣，震龙发聩。一百二十万血的 BOSS 也被追着砍。穷鬼瞪大双眼，整个人惊讶至极。这么强！慕容晴痴痴看着，神色发愣，他的目光越加越柔和。秦始皇一剑，胸口暗暗起伏，杀意与愤怒似要撑爆胸口。负两万五千七百七十七。负两万五千九百七十七，每一剑都能打掉骷髅王两万多血。骷髅王除了逃窜与怒吼，没有任何还手之力。该死的人类，你别逼我！骷髅王怒吼连连。呵呵，陈宇没有回答，抬起一剑刺向他的后脑。叮，致命一击，负五万一千零一十一。一剑，受伤不轻。他头顶的血条已经只剩下十分之一。再来三下致命一击，他将横死当场，爆出大把装备。秦始皇目光紧紧盯着，脸上神色变化不定。最后，他一点头，暗暗做出决定。他打开自动拾取，把拾取方式改为只拾取四品以上宝物装备。改完之后，秦始皇走到穷鬼面前：“老大，让我去帮一下陈长官吧。”说完，秦始皇拿出长剑，一步步朝陈宇而去，根本就不给穷鬼回应的时间。哎，秦始皇，你帮不上忙的。穷鬼看到秦始皇已经走到墓室中间，只能无奈摇头。轰！陈宇两剑轰去，叮，致命两击，负五万零二百一十一，负五万零八百九十二，剩下血量不到两万，随意一击都能要了他的性命。骷髅王。死吧！陈宇余光看了眼秦始皇，嘴里扬起一抹笑容，手中长剑一下轰了过去。你会后悔的！这时，骷髅王一声大吼，身体急速变化，全身上下电芒闪耀，爆出惊天轰鸣。每一道电芒都发出巨大的滋滋声，听得人头皮发麻。陈长官，我来帮你！也在这时，秦始皇拿出长剑，直奔骷髅王而去。秦始皇刚刚喊完这声，便露出无比悔色。他瞪大双眼，脸上冷汗狂流。不！秦始皇大吼，根本来不及反应，便撞在了骷髅王身上。滋！骷髅王神色愤怒，一把抓住秦始皇的脖子，声音透出无穷杀意。
，这种小蝼蚁也敢挑战本座之威？说完，骷髅手中一道电芒，瞬间飞进秦始皇的眉心之中。滋！秦始皇身体抽搐，嘴吐白沫，无穷幻境的痛苦似要把他撕裂一般。啊！秦始皇大声惨叫，声音凄厉。砰！最后爆裂而开，化为光影，消失不见。滋！见到这幕，穷鬼眼里尽是惊恐。他缓缓抹了把冷汗，暗道好险，这么强。慕容晴轻拍着胸脯，长长舒了一口气。这。水中月泉上尽是惊恐，第一件事情便是躲在穷鬼身后。而陈宇此刻正站在骷髅王面前，嘴角扬起一抹若有似无的笑意。小样，想抢装备，你还嫩了点。接着，陈宇淡定地打开组队面板，把装备分配模式改为队长识取。这下不止赚到四千万金币，秦始皇还被清除局，无法获得特殊奖励。这种叔叔简直是要上天！没有他的打扰，这下我可以安心地打 boss 了。陈宇望着眼前 boss， 嘴角上扬。骷髅王，你终于变身了，你是自爆呢，还是让我打爆？陈宇长剑指着骷髅王，声音张狂，在墓室之中滚滚回荡。骷髅王雷，种类 boss， 等级 LV 5 0攻击法攻 3,800 技能天雷怒吼，天雷护身，血量18000180000080000描述：沉睡万年的骷髅，吸收天雷凝聚成的亡灵，拥有毁天灭地的威力。这这血量又满了，而且还涨了 50% 这么恐怖的法功，我只怕只能支撑两下便挂了。看到 boss 的描述，穷鬼头皮发麻。拉着水中月便往后退去，慕容晴张了张嘴，愣是没有发出声音。希望你没事。说完也往回退去。整个墓室中只剩下陈宇与骷髅王。该死的人类，你会因为你的嚣张付出代价的！骷髅王说完，咆哮怒吼，全身上下电芒闪耀，很快形成一个白色护盾罩住全身。护盾之上，电芒游走，吱吱声不断。嗡，每一声直击灵魂，听到之后异常难受。陈宇回头看到四周没人之后，暗暗松了口气。他剑指骷髅王，看样子。你是选择让我打爆喽？该死的虫子，接招！骷髅王愤怒一吼，巨大骷髅拳闪烁着跳动的电芒，直朝陈宇轰来。见到这幕，陈宇举起长剑，一下劈了过去。嗡，空气震荡，涟漪层层铺开，一人一骷髅身体噔噔直退，脸上皆是惊讶。该死的人类，怎么这么强？刚才一击，恐怖伤害，直接从护盾之上透下，骷髅王掉血近两万。陈宇站在原地，神色也是一惊。他被骷髅王身上电芒击中，掉血近两千。不过，对于四万多血的他来说，影响不大。骷髅王有了护盾之后，防御竟然增加上千。不过你没机会了。陈宇望着骷髅王，嘴里念念有词。呼，一张银网从天而降，速度快到骷髅王无法反应。怎么这么快啊？骷髅王神色惊恐，连连反退。不过晚了，银网急坠而下，瞬间把骷髅王裹成了粽子。这下我看你怎么办。陈宇嘴角上扬，使出长剑，正准备冲上前去时，瞳孔收缩，一脸惊讶。只见银网遇到骷髅王身上的电芒时，滋滋作响，变成黑烟。骷髅王瞬间恢复自由，结结，骷髅王发出阵阵怪笑，手指陈宇，一副轻蔑模样。小子，你真的好厉害！骷髅王口吐人言。哼，陈宇没有回话，直接使出骑士冲锋，瞬间撞在骷髅王身上。这下他闪无可闪，避无可避，只能眼睁睁看着陈宇一手匕首，一手长剑，对着他的身躯便是一顿横劈乱刺。负一万九千二百二十二，负一万九千一百一十一。两秒之内，陈宇足足击了四十次，骷髅王掉血七十多万。巨长的血条已经掉了一小半，该死的小虫子，你彻底惹我了！恢复过来之后，骷髅王发出一声惊天动地的怒吼，今天就让你享受一下被天雷烧烤的滋味！天雷怒吼，听到这声，陈宇后脑发麻，一种致命的恐惧涌遍全身，没有任何思考的，他骑着烈焰豹急速而退。嗡，一个闪到极致的闪电球自骷髅王手中瞬间炸开，整个墓室一阵轰鸣，无数电芒包裹住整个空间，手臂粗的闪电自天花板滚滚落下，直劈地面，墓室震颤。尘土飞扬，这一刻，墓室如同雷电事件，无穷无尽的电芒把陈宇团团包住，逃无可逃，避无可避。负三千一百，负三千零九十一，一连串密集红色数字飘起，整整六秒，密室中的电芒才渐渐散尽。陈宇掉血六次，加上之前掉的血量，此刻掉血近半，没死。骷髅王看着陈宇，呆在原地，忘却动弹。陈宇望着骷髅王，手持法杖，身着法袍，骑着烈焰豹，一步步向他走去。骷髅王，你确实很强，不过要怪就怪你运气不好。碰到了我，接下来你没有机会了。陈宇说完，右手一挥，一道飓风，快若闪电，直扑骷髅王而去。不，骷髅王反应过来，发出一声惊叫，不停左右闪避，然而没用，飓风瞬间变质，一下吹在骷髅王身上，他的身体急速升空，重重撞在天花板上。负三万零二百二十二，负三万零一百一十一，每一秒掉血几万。陈宇骑着烈焰豹，神色不慌不忙，再次切换回战士装备。嗡，一声轰鸣，手中长剑亮起红芒。吸血剑术使出，正在这时，骷髅王掉血三十万之后，重重坠地，晕厥三秒，三秒无法动弹。
足够陈宇打出六十下，每下两万伤害也是一百二十万。呼，陈宇手中长剑与匕首对着骷髅王的后脑便刺了过去，加幺二零零零，加幺二四零零，两剑下去，陈宇血量不满。叮，致命时机，叮，触发风洞，攻速加倍，负四万六千，一连串巨红数字飘起，一秒不到，骷髅王重重倒地。叮，经验加幺二零零零，叮，金币加幺二零零，叮，天雷怒吼加一，叮。血魂之球加一，一连串系统提示音响起，紧接着一道巨大的横幅接连飘过。叮，恭喜陈宇带领的队伍成为吞天第一个通过副本的队伍。陈宇、穷鬼慕容晴、水中月分别奖励血量加二零零零零，自由属性点加二十，幸运加五。三次横幅缓缓飘过，三道声音接连响起。这一刻，陈宇也愣在原地。两万血，又是两万血。陈宇眼中透出无穷光芒，血量再次暴涨，达到六万多。收回激动。陈宇开始查看起这次 BOSS 爆的东西，天雷怒吼，品阶五品术法，说明召唤天雷，形成以自身为中心的方圆千米的雷域，对雷域场内的敌人每秒造成 150% 的法术伤害，持续时间6秒。同时，在雷域中的敌人全身麻痹，无法动弹，直到雷域消失。每次使用消耗 1,000 魔力，吟唱时间5秒，冷却时间2分钟。备注 ：LV 4 0以上的法师可以学习，施法过程中不能被打断。这是五品技能，我的第一个五品技能，没想到是 BOSS 爆出的。陈宇望着这本技能。暗暗点头，千米范围的雷域有多恐怖？想想就是头皮发麻。怪不得整个墓室全是雷电，自己动都没办法动。有了这本技能，刷怪神器。如果现在再碰到那些巨型泰坦，一个天雷怒吼，足以搞定他们。收回激动，陈宇直接点击学习。接着他继续查看，血魂之球，血魂套装五分之一，品阶四品紫色，属性法功加四百，精神加四零，法力加一千。描述使用怪物精血与灵魂炼制的法球，带有极强的法力。备注 ：LV 3 5级以上方可装备。套装属性：集齐三件，法攻加六零，精神加二十，敏捷加十。血魂套终于集齐了。陈宇望着这件装备，默默把它装备到身上，然后设置成一件换装的法师套。换上法师套之后，陈宇查看人物属性，神色一愣：法攻竟然达到六千四百，如此恐怖！无视防御的话，十倍伤害，那将是六万四千。如果切换为 NPC 系统，那是十二万八千。一击十二万八千，就问你怕不怕？嗡！正在这时，陈宇只感觉景物一变。自己与穷鬼三人已经回到古墓入口 ，M 国六角大楼顶层，一台游戏舱缓缓打开。约翰从游戏舱爬起，脸色铁青，嘴角微微抽搐。长官，女助手见到约翰出来，立即递上一杯咖啡。砰！约翰一手挥去，杯子落地，碎片四溅。女助手呆呆看着约翰背影，不明所以。只见约翰走到一张桌子旁边，对着桌子便是一顿疯狂锤击。轰！桌子应声撕裂，化为几块。这一声可没把女助手吓个半死。然而，接下来一幕。更是让他头皮发麻啊！只见约翰跪于地上，双手朝天，大笑起来，声音悲痛，简直是惊天地，泣鬼神！我该死，我该死！约翰对着自己的脸不停的抽起巴掌来，嘴角溢出丝丝血液。女助手见到这幕，肝胆剧烈，飞快跑了出去。没多久，十几个壮汉快速而来。长官，听到这声，约翰稍稍恢复神色，摆了摆手：“我没事。”接着，他拿着凳子坐到屏幕前，双眼紧盯屏幕。几分钟之后，叮。恭喜陈宇带领的队伍成为吞天第一个通过副本的队伍。陈宇、穷鬼、慕容晴、水中月分别奖励血量加二零零零零，自由属性点加二十，幸运加五。三次横幅缓缓飘过，三道声音接连响起。看到屏幕上的横幅，约翰嘴角抽动，脸色难看至极。啊！一声撕心裂肺的惨嚎在整个空间中来回回荡。啪！约翰抬起手，又狠狠给自己一巴掌，整个脸都浮肿起来。我怎么就这么做呢？干嘛去抢装备？好好的特殊奖励，不去拿。说完，约翰抬起左手，再次给了自己一巴掌，啪！另一半脸也急速肿了起来，通红一片。这可是两万血啊，永久性的！我的上帝，让我死吧！说完，约翰抬起左右手，一左一右分别开打，啪啪！清脆的声音连绵而来，他的嘴角溢出缕缕鲜血，很是凄惨。站在约翰面前的壮汉，直到此时才反应过来，不好，长官疯了！大家快把他束缚住！这一声，二十个壮汉疯狂扑来，抬脚、拉手、身体按住。直到约翰无法动弹，才把他死死制住，往外压去。报告，约翰长官已经疯了，现在正送往医院的过程。电话那头传来一声怒吼：“什么？这怎么可能？”约翰听到这些对话，不由高声怒吼：“给老子放手！我没疯，我没疯呀！”电话那头听到这声，重重叹了口气：“哎，那把他送走吧，他的位置暂时交给维斯。”“不，你们不能这样！”约翰在尖叫不甘中被人压走。阿尔国天恒大厦，一个头发花白的老者拄着拐杖，双眼紧盯屏幕。他的名字正叫山井硕达，在二国拥有极高地位。嗡！忽然，屏幕上一条大大横幅缓缓飘过。
。看到这幕，山井硕达嘴角抽搐，神色无比难看。该死，该死，又是穷鬼，又是慕容晴，最该死的就是这个叫陈宇的。山井硕达咬牙切齿，没了半点老者风范。没多久，他平复心情，淡淡喊道：“来人，将军，有何吩咐？陈宇查的怎么样了？”回将军，龙国那边有结果了。说，根据特工报告，龙国也正在查这个叫陈宇的。他们准备把陈宇弄到龙国的龙族，不过他们派遣全军挨家挨户搜索，但还没有发现陈宇，所以我们判断只有两种可能。那两种，第一，陈宇根本不是龙国之人；第二，他可能藏身在某一处，龙国也无所搜到。将军，你也知道，龙国何其之大，有人真心藏起来，到一个偏远的山洞或是沙漠，让吞天记一个游戏舱，便能玩一辈子游戏不出来了。你说的没错，不过现在只是内测，还有二十来天，内测结束，这个陈宇肯定也会出来，到时你再好好查查。山井硕达说道：“是将军，手下快速而去。”山井硕达收回目光，再次紧盯屏幕。山井之平打不过就别打了。父亲，为何？如果我没估计错，陈宇已经把单人副本的特殊奖励也拿到了。什么？这怎么可能？别墨迹，赶紧升级，尽早建立工会。是，木吉今天心情十分不错，虽然没有拿到特殊奖励，而且自己还成为了法师。不过这些天经过坚持不懈的努力，经过千人供养一人的模式，暗魂门算上自己，终于有五个三十级的兄弟了。现在。一万多兄弟把身上最牛的装备都送给了这五人，今天终于可以去多人副本刷上一刷。两件紫装，二十件蓝装，其他的全是绿装。有了这些装备，加上这些精英兄弟，通过多人副本，自己有绝对把握。想到这，木吉嘴角上扬，暗暗得意。没有谁会有我这么厉害。首先想到这个多人副本吧，通过这个副本，相当于五次特殊奖励，对暗魂门来说绝对很值。这么想着，木吉暗暗点头。接下来，眼前一幕让他整个身体一抽，如同触电一般，直愣愣倒了下去。叮，恭喜！三条横幅，三道声音，如同致命挖肉刀。木吉心头肉被一点点挖走，啊！一声无比凄厉的惨叫在黑暗峡谷悠悠回荡，听得人头皮发麻，汗毛倒竖。为什么？为什么又是你？为什么又是你们？木吉心若死灰，不停敲击地面。老大！这时，他身后一群黑衣男子走上前来，一把扶起他。老大，游戏才刚刚开始，别急。就是他们得到就得到，无所谓。不是还有副职吗？是啊。游戏里介绍说，谁第一个达到五十级，将能开启整个游戏的副职，同样能获得特殊奖励，而且是三倍的。听到这些话，木吉一阵摇头。五十级，哪那么容易啊？老大，我们一万多兄弟一起供养你啊！你打第一下，怪物交给我们打死，你就能获得经验了。这样升级绝对飞快。是啊，老大，现在排行榜第二也才三十七级，我看那个叫陈宇的，最多也就四十级左右。听到这些劝，木吉点点头，神色好看很多。行，就听你们这一次。吞天游戏中，因陈宇几人获得组队副本第一。整个世界频道再次炸裂！我的天，我二十级都没有，他们就已经把组队副本刷了，这肯定作弊，不公平！哇，排行榜第一的陈宇大神亲自带队，牛的一逼！整个队伍怎么都是大神啊？陈宇大神，你带带我呗，只要让我获得一次特殊奖励，你让我干嘛就……妈，四个羞羞的表情。陈宇大神，你让我跟着你呗，做你贴心的小丫鬟，暖床也是可以的。大家发现没？组队副本不是五人的吗？怎么只有四人获得奖励？这就不知道了。会不会不是因为有人在副本中挂了？不管怎么样。这次陈宇大神获得第一，就是一件爽事，总比无敌军团这样的工会获得要好。一条条消息疯狂滚动，陈宇看到这些消息，不由一阵摇头。随后，他收回心情，望着眼前几人，在陈宇面前，穷鬼、慕容晴、水中月都是带愣原地。他们呆呆看着人物面板，惊喜交加。两万血，永久性的，这有多重要，根本不用多说。弓箭手刺客缺少的便是血量，有了这两万万血，完全如战士一般，能抗能打。好久，三人才回过神来。老大，谢谢。穷鬼眼里尽是感激，兄弟之间不用客气。”陈宇说道。“嗯。”穷鬼点头。水中月走上前来，那冰封的脸上带着慈许歉意，声音那是那么冷淡。陈宇，谢谢，别客气。最后一个走上前来的便是慕容晴。此刻他神色很复杂，骷髅王有多恐怖，他很清楚。没想到陈宇竟然灭了他，强大、自信、强势、威武，一道道形容词不同涌现在慕容晴脑海。谢谢，慕容晴真心表示感谢。呵呵，陈宇咧嘴一笑，伸出手，感谢就不必了，钱拿来吧。听到这话，慕容晴神色一滞，胸口起伏，额头发黑。你，你不知道有多少人想得到我真心的感谢吗？守财奴，慕容晴冷哼一声，一下甩出两千万金币。叮，金币加两千万。听到这声，陈宇心里美滋滋。世界上最爽的事，莫过于赚钱了。打开背包一看，金币已经达两亿四千万。天啊，这趟超赚，自己一个亿的小目标，竟然十天就完成了。最爽的。莫过于从秦始皇那里获得的六千万金币，接下来就是十亿的目标了。赚到十亿，自己就可以安心去升级，然后去获得那三样东西。根本时间，其中一样，快出世了。
：“老大，我还欠你两千五百万，我与水中月先下线，给你筹钱去。”穷鬼说道：“嗯，去吧。”陈宇点头。呼，两人光芒一闪，消失于天际。现在只剩下陈宇与慕容晴，这次赚了不少。陈宇伸了个懒腰，一边看着世界频道，一边迈开大步，头也不回的走了。还好自己设置了只能好友可以私聊，如若不然，还不得吵死呀、啊！喂。忽然，身后传来慕容晴的声音，陈宇嘴角一扬，如同没听到一般，自顾自说的走了。喂，我叫你，你没听到吗？慕容晴大步追了上来，挡在陈宇面前。听到了呀。陈宇点点头。那你还？慕容晴怒气上涌。第一，我不叫喂；第二，你是谁？凭什么你叫我，我就得应？陈宇一阵摇头，再次往前走去。慕容晴一阵抓狂，脸色涨得通红，愤怒的盯着陈宇。他对着地上的石头一脚踢去。哼，装虚伪。之。忽然。一声狂暴巨蚁的怪叫响起，慕容晴被吓得花容失色，快速朝陈宇追了上去。陈宇，你把我送到东林镇可以吗？不可以，五百万金币，成交！你就是个守财奴。没错，谁有财我守谁。你，龙国，某处豪宅。嗡，两台游戏舱打开，穷鬼与水中月从里走出。现实中，穷鬼看起来已经四十多岁，而水中月则长相绝美，天生一股冰冷的气质，让人难以接近。爸，这游戏我不想玩了。水中月说道。为什么？穷鬼一愣，太可怕了，那真实感我接受不了。还有，我不喜欢你当舔狗。水中月说道：“小月，你怎么能这么说呢？那是我老大，我说的话都是发自内心。而舔狗则是为了目的，而故意拍马，明白吗？”穷鬼说道：“哼，还不是一样。”说完，水中月走往洗手间，洗了把脸后，看着镜子里的自己，神色一愣：“这，这怎么可能？”他指着自己的脸，左看右看，他脸上皮肤如白玉凝脂般光润，吹弹可破，看起来光彩动人。我脸上的那点疤痕不见了，爸，我脸上的斑不见了。水中月一阵惊呼，快步跑往客厅。当他看到穷鬼之后，也是神色一愣。爸，你……水中月手指穷鬼，张开大嘴，一脸大惊之色。穷鬼看到水中月这副模样，微微皱眉，摸着自己的脸，快速走往洗手间。我不会玩游戏太久，又长了几条皱纹吧？走到镜子旁之后，穷鬼愣住了。天啊，我的皱纹竟然消失了！我看起来至少年轻了十岁。这镜中帅小伙真的是我吗？穷鬼呆呆摸着自己的脸，神情恍惚。如同做梦一般，哎呦！穷鬼狠狠掐了自己一下，疼得龇牙咧嘴。爸，你怎么了？水中月跑了进来，我刚掐了自己一下，没想到我竟然年轻了十岁。咦，你脸上的斑不见了？穷鬼一阵惊呼，接着微笑着点头。我就说嘛，我的女儿绝对是世界上最美的。爸，这到底怎么回事？难不成我们是玩游戏变成这样的？很有可能，游戏介绍说后期可以带出里面的能力，甚至整个人穿越镜里面。穷鬼说道：“爸，那还等什么？快点，我们再去玩游戏吧。”水中月拉着穷鬼直奔游戏舱，等等，我先充点钱。穷鬼说完，开始操作转账。爸，你真小气，先充一个亿的金币吧。穷鬼微微皱眉，那行吧。穷鬼进入游戏，第一件事便是给陈宇发了两千五百万金币过去，接着便是打开商城，买了个小喇叭。爸，你在干嘛？水中月望着穷鬼，一脸疑惑，准备欺负人。穷鬼说道：“欺负人，你买喇叭干嘛？”水中月更加疑惑，待会你就知道了。穷鬼神秘一笑，打开喇叭，在上面输入。谁能把霸气工会整体团灭？我可以送他五百万金币。如果是多人一起，那么以视频为证，你们一起瓜分这五百万金币。具体分配方法，我已在论坛发布帖子，大家可以查看。输入完这条消息后，穷鬼望着前方，嘴角一扬：“老大，你可没说用钱请他人不行啊！”刚发送这条消息，穷鬼便收到十几道私信：“老大，你带我们一起灭了他们就行啊！”“是呀、啊，老大，何必假手他人？”“老大，以你的天赋，应该可以单人灭了他们。”看到这些消息，穷鬼嘴嘴一笑，统一回复。为了杀几只喽喽，弄得自己红名，完全没必要。我们看戏便好。隐木森林，霸气王者这些天过得非常糟糕，被那个恐怖怪物陈宇灭了，他心服口服，无话可说。但自从仙宫工会入驻 ，NPC 的经验被他们霸占了，景木森林被他们包场了。好不容易，三天前，仙宫众人离开隐木森林，前往望月峡谷。原本以为这下可以好好升级了，没想到其他几大工会再次把隐木森林战罢了。最可恨的，那就是血战八荒工会，尤其是那会长霸皇天。把自己按在地上，不停摩擦，差一点就死了。如果他们不是鸡蛋红明，自己这些兄弟只怕会再掉落一级。现在他们如同丧家之犬一般，垂头丧气往罗木村走。老大，难道这事就这么算了？霸气嚣张，揉着紫色的脸，咬牙说道：“算了。”霸气王者露出一抹冰冷的恨意。这血战八荒工会，我定要将他们连根拔起。这话刚刚说完，这时世界频道一条消息映入他的眼帘。看到这条消息，霸气王者瞳孔收缩，脸上冷汗直流。老大，麻烦了！霸气嚣张，刚刚说完，这时几千人如同万马奔腾，快速围拢而来。几个呼吸不到，霸气工会上千人被团团围住
，水泄不通。这见到这幕，霸气公会众人个个面带惶恐，身体发颤。霸气王者脸色变化不定，走到一个身高两米、全身充满爆炸性肌肉的男子面前：“霸皇天，你们想干什么？”霸皇天听到这话，发出一阵大笑：“嗨，干什么？你这不是明知故问吗？”霸皇天说道：“你你敢杀我吗？”霸气王者脸色微变：“没错，你们会红明的。”霸气王者说道：“哈哈，红明又如何？不就是两天时间吗？”把你们杀了，那可是五百万金币，不算你这个 boss 十个精英怪，你们每个人都值四百金币，比普通 boss 爆的还多。霸皇天说道：“你就不怕他是骗你的吗？”霸气王者说道：“哼，穷鬼是谁？那是排名第二的大神，就为了区区五百万金币，把自己的信用丢掉。”你这话说的十分搞笑。”霸皇天说道：“你，霸气王者胸口起伏剧烈，竟然无力反驳。一想到穷鬼身后那个变态，他身体不由一颤。我，我给你五百万金币，这样可以不杀我们了吧？”霸气王者说道。听到这话，霸皇天眉毛一扬，伸出手拿来。霸气王者脸色微微变化，我现在没有这么多钱，能不能还还？呵呵，霸气王者右手一挥，大喝一声，两人一组，以二对一，这个 boss 就交给我了。大家开启视频录制，明白吗？是。声音震天，血战八荒工会所有人一起动了，一时之间刀光剑影，喊杀不断。十几分钟之后，霸气工会众人无一例外，接近化为光影，惨叫着离开这个世界。现在只剩下霸气王者一人。此刻，他被霸皇天按倒于地，使用脚踩在脸上，不停摩擦。啊！一声声惨厉的惨叫不停响起。住手！我给你二十万金币，别杀我！霸气王者说道。好！霸皇天松开大脚，冷冷看着霸气王者。霸气王者哪敢不从，立即拿出身上剩下的二十万金币。哗！二十万金币到手，霸皇天拿着大刀，手起刀落，把霸气王者劈成光影。你，你不讲信用！在消失之前，霸气王者手指霸皇天，恨恨说道：“呵呵，跟老子也讲信用。”钱才是信用，你值五十万金币，你二十万金币就想买？我呸！霸皇天嘴角上扬，接着他把视频打包发给了穷鬼。半小时后，霸皇天立即收到五百万金币。大佬果然是大佬，这么讲信用，兄弟们还好对，来领钱了。看着视频里霸气王者被惨揍的视频，穷鬼嘴角上扬，喜不自禁。接着他把这视频发给陈宇，然后在上面附加消息：“老大，我这样算完成任务吗？”“算是。”消息很快回复过来。丁，您被陈宇任命为组长。拥有招人权利，同时也拥有剔除自己所招之人的权利。听到这声，穷鬼眉毛上扬，暗暗得意。太好了，终于可以招人了。穷鬼暗道。接着，穷鬼便是一阵操作。丁，人物已满，无法邀请。听到这声，穷鬼眉头皱紧，打开工会面板一看，发现人数已达一千，达到上限。老大，能不能把工会升到二级啊？别急，现在还不到升的时候。为什么？老大要是没材料，我这里有。过几天再说。对了，你那材料给我收好了，尤其是那蛇胆粉。没有我的允许，技术千万别卖。看到这些消息，穷鬼不由皱眉一想，很快眉毛舒展。天天啦，老大这是要垄断，故意让他人去争夺这第一个升级工会的名额。只怕此刻这些升级工会的材料，只怕全在我们手里了。想到这里，穷鬼脸上满是惊讶。陈宇暗暗点头，关闭私聊频道。没想到这穷鬼还挺会借力。这下霸气工会不止被灭，而且穷鬼还不用红名。陈宇，你在干什么呢？笑得那么猥琐。慕容晴说道：“慕容晴，说话别那么难听，在你眼里，所有人的笑容都是猥琐吗？”“哼，我看就是，懒得跟你解释。”陈宇说完，快速往放跑去。“你等等我。”慕容晴看了眼四周，脸色微变，快速跟了上去。“喂，你怎么能这样？我可是出了钱的。”慕容晴说道。“双倍退给你行不？”陈宇说道。慕容晴神情一滞，脸色发黑，答应了的事情就不能反悔。嘘！忽然，陈宇做出晋升姿势，吓得慕容晴赶紧住口，满脸惧色的躲到陈宇身后。“怎么了？”慕容晴小声问道：“嘘！”陈宇再次做出晋升动作。慕容晴拉着陈宇的衣衫，紧紧跟在陈宇身后，四周很近，心脏似要跳出嗓子眼。要怎么才能触发隐藏 BOSS 呢？陈宇目光四扫，不停思索。在他面前，地面依旧凌乱，不久前战斗留下的痕迹，还是那是班金人。之，忽然，寂静的四周响起滋滋怪叫，越来越多，从四面八方传来。紧接着，一只只巴掌大的狂暴巨蚁从土里钻出，眨眼之间便能一股海浪。见到这幕，慕容晴本能的恐惧起来。大声尖叫！啊！这一声更加刺激了这些狂暴巨蚁，它们动作迅速，相互堆叠，缠绕在一起，形成一条条长链。这些长链再次缠绕盘旋，很快便形成四肢、躯干、脑袋。一只百高米的巨型金刚呈现在两人眼前，滔天威压自巨型金刚身上滚滚而出，压得两人出气不顺。陈宇脸上神色倒是没有半分变化。慕容晴身体猛烈颤抖，恐惧涌遍全身。这只巨型金刚比之前那些巨型泰坦足足好几倍。好。巨型金刚拍打着胸脯，发出一声惊天动地的笑叫，声势滔天，震破大地，撕裂苍穹。
。此刻，慕容晴紧紧抓住陈宇手臂，脸色一片煞白，脸上汗珠滚滚。陈宇望着巨型金刚，眉毛微皱眉，三重一变，到底发生什么了？随后，他恢复神色，双眼透出无穷金光，好多的经验。陈宇收回目光，回头望着慕容晴：“你尽快下线。”哦，好。慕容晴恢复些许神色，在颤抖中点了下线，消失于天际。看到慕容晴消失，陈宇嘴角上扬，接着他召唤出烈焰豹，目光四扫，确认没人之后，毫不犹豫的切换为 M P C 系统，之后打开经验池，该死的人类屠杀我的子民，你今天必须死！巨型金刚口吐人言，居高临下看着陈宇，嘴里吐出的气息如同狂风，吹得树木东倒西歪。呵呵，陈宇微笑摇头，虫子便是虫子，除了嚷嚷，没一点本事。好，巨型金刚愤怒一吼，迈开大步，直奔陈宇而来，轰，一脚踩去，地面崩裂。碎石乱飞，轰！地面嗡嗡直抖，古墓也无法阻挡他半分脚步，被直接踢飞。这一刻，整个望月峡谷都在微微颤抖，如同恐惧地震一般。不好，地震了！快下线！应该不是地震，这是游戏，何来地震？继续刷我们的怪变好，一点点声音，至于吓成这样吗？望月峡谷，几万正在刷怪的玩家，这一刻同时望向陈宇所在方向，眼神惊讶。很快，他们又恢复平静，继续刷怪。轰！巨型金刚越来越近，滔天威势滚滚而起。陈宇看在眼里，神色没有半分变化。他平静看着巨型金刚，嘴角微微上扬。近了，更近了。每一声，如同震在心脏，非常难受。死吧！陈宇说完，在他左手的法球中，无数电芒快速形成。这见到这幕，巨型金刚眼露惊恐，身体停滞。逃！这是他与无数狂暴聚以一起的想法。转身，迈开大步，疯狂逃窜。不过，一切太迟了。嗡！天雷怒吼，咆哮而出。以陈宇为中心，方圆千米之内。无数白色雷霆游走，发出惊天电流轰鸣声，震龙发聩。这一刻，巨型金刚被无数电芒笼罩。轰！手臂粗的闪电从天而降，直接劈在巨型金刚身上，一道又一道，连绵不断。砰！巨型金刚一秒都没有坚持住，便是身体爆开，无数狂暴巨蚁被轰成飞灰，惨死当场。雷域一旦形成，便是持续六秒。绚丽的闪电直接穿透灰雾，如同一宝出世，吸引无数人的目光。快看，那是什么？好震撼！不会是有宝物出世吧？那还等什么？快去看看，总没错的。好，几万人迈开大脚丫子，疯狂奔跑，争先恐后，速度达到极致。在另一边，陈宇眯着双眼，嘴角上扬。叮，经验加二零。叮，经验加二零。无数声悦耳的系统提示音响起，这密集的声音比绝美的音乐听得人通体舒坦。良久，他睁开双眼，静静看着经验池。没想到，减五成经验的狂暴巨蚁，竟然也让我获得了六千万经验。那不是说，这些狂暴巨蚁数量多达几十万？一招就被我搞定了！陈宇看着天雷怒吼这道技能，露出无穷喜色。这完全就是刷怪神技，不只有控制，还有伤害。最可怕的是，冷却时间竟然只有两分钟。就问还有谁？陈宇心情大好，接着他目光四扫，继续寻找隐藏 BOSS。嗡！正在这时，地面震动，轰鸣声不断。咔嚓！地面先是出现一道细细裂纹，如同破碎的鸡蛋壳。砰！紧接着，裂纹扩大，层层爆开。地震！见到这幕，陈宇头皮一麻。骑着烈焰豹飞逃，只见在他身前，地面寸寸崩裂，快速下沉，看起来如同2012的电影里面一般。不会吧，真的地震了？这一刻，陈宇速度达到极致，哪敢多待，足足逃了几里，裂纹才消失。平复紧张的心情，陈宇回头看到眼前一幕，不由瞪大双眼，无穷的凉气从脚底升腾而上，整个脊背无比冰寒。慕容集团，嗡、嗯！慕容晴从游戏舱走出，脸上惊魂未定。小晴，玩的怎么样了？慕容昊天原本威严的面孔变得一脸慈祥。爷爷，你不是明知故问吗？慕容晴撅着嘴，一脸生气。哈哈，慕容昊天捋着长须，大笑起来。小晴在游戏中能更快成长，不是吗？不是。慕容晴一阵摇头，这游戏太真实了，我受不了。就是因为真实，你才会全力面对。你敢说，你胆子没变大一些？慕容昊天说道。听到这话，慕容晴一愣，随后露出一抹若有所思的神色。爷爷，游戏还好了，就是那个叫陈宇的，实在太可恶了。简直气死人！慕容晴说道。哈哈，慕容昊天再次大笑起来。爷爷，你笑什么？小晴，陈宇这孩子不错，你觉得呢？慕容昊天问道。慕容晴听到这话，神色一滞，脸色微红。爷爷，你胡说什么？好，好，爷爷不说了，你先休息半小时，再进游戏吧。吞天游戏中，轰！地面颤抖，一只金色大手自地底伸出，如同巨石一般轰于地面，发出一声巨响。金色如同利爪一般抓于地面，大手之上金光冲天，熠熠生辉。这一幕如同神宝出世，轰！又是一只金色大手自裂缝中伸出，如巨石一般落下，抓于地面。地面震颤，轰轰作响。紧接着，一个房间大小的金色脑袋缓缓伸出，脑袋四星又四圆。
，在他双眼中惊艳腾盛。好，他伸出头来之后，不由大吼一声，一道恐怖的冲击波自他嘴里飙射而出，所到之处巨石成粉，无穷无尽的尖埃冲天起，形成一朵巨大的黄色蘑菇云，远看去就如同原子弹爆炸，而在蘑菇云之中，却又一出缕缕金光，看起来极其神圣。呼，巨型金刚一跃而起，最后重重落地，轰，地面塌陷，尘土冲天。四周树木皆被连根拔起，直冲天际。整个场景如同末日降临。陈宇抬头看着眼前几十米高的巨型金刚，不由头皮发炸，脊背发寒。无穷无尽的凉气涌遍全身。轰！陈宇还在发愣，这时又是一只金色大手自地底钻出，紧接着又一只巨型金刚出现在陈宇面前。这一只威势更加惊人，那种撕裂一切的威势，看一眼便让人头皮发麻。以为这就完了吗？没有。接下来第三只再次出现，这只更加威武。然后便是第四只，最后一只如同王般一俯视大地，整整四只，每一只都散发着滔天威势，那顶天立地的模样似能轰破天地，毁灭山河。正在这时，一条横幅缓缓飘过：“丁，恭喜陈宇成为吞天第一个激活隐藏 BOSS 的玩家，奖励力量加100自由属性点加20幸运加5。”对于横幅与声音，陈宇没有丝毫喜悦，因为他正在盯着眼前四只 BOSS， 每一只都无法查看属性，也就是说，等级比自己高二十级，至少也是七十级的 BOSS。隐藏 BOSS 本就是比普通 BOSS 厉害的多，是隐藏 BOSS 也就算了，无法查看属性，那也可以接受。尼玛这一下跳出四只，一只比一只恐怖，这还能让人玩不？跑！陈宇第一件事情便是骑着烈焰豹找准一个方向，疯狂逃窜。等级提升，由敏捷加成，他的速度快到不可思议，眨眼之间便消失在巨型金刚面前。四只巨型金刚只是稍微看了眼陈宇，并没有立即追击。老四，你去追杀他；老三、老二，你随我去猎杀吧。最大巨型金刚口吐人言。声音洪亮，在天地之间来回回荡。是老大，其中一只最小的巨型金刚一跃而起，直扑陈宇而去。另外两只则是兴奋地拍打着胸脯，不停朝天嘶吼。好，声音贯破云霄，响彻大地。快看，金光，真的有宝物呀！望月峡谷，一个男子手指不远处，一脸惊喜。是啊，这肯定是极其恐怖的宝物。每震一下，金光更加耀眼一分。你们两个还等什么？这宝物是我先攻的，别被其他工会捷足先登。二当家，你就放心吧，在这游戏中。还没有谁敢与我先攻叫板的。几人正在谈论，这时一声巨响，轰！紧接着一道蘑菇云冲天起，滚滚而来。这，所有人都停住脚步，身体不由颤抖起来。这，这发生什么了？我感觉像是原子弹爆炸呀！是啊，好恐怖！刚才一声，差点把我灵魂震掉。他们望着蘑菇云，目光一动不动。忽然，蘑菇云之中金光穿透而出，极其耀眼。天啦，这肯定是绝世神物！发了，我们先攻发了！一道道惊喜之声不绝于耳。此刻。二当家也是神采飞扬，一挥手，大家，我往前冲！呼，几万人奔跑的场景比万马奔腾还要壮观。拿刀的，拿剑的，拿枪的，整个看去就像一群向敌人冲锋的军队。丁，恭喜陈宇成功！这时横幅飘过，声音响起。对于眼前这幕，这些玩家如同没看到一般，直接忽略。此刻，在他们眼里，只有将要到手的宝物。好！正在这时，一声响彻天地的嚎叫自云层中传来，声音洪亮，有兴奋，有怒吼。有不甘，紧接着蘑菇云中金光越来越耀眼，宝物真的出世了！快给我冲！二当家一马当先，不要命的往前冲去，其他人不甘落后，紧紧跟随。呼！突然，金光自天空洒落，如同瀑布一般，丝丝缕缕，极是好看。这一刻，众人如同受到天神洗礼，全身兴奋。接着抬头，目光凝滞，神色发呆。不管是冲锋在前的仙宫玩家，还是跟在仙宫之后的其他玩家，此刻他们的神情惊奇的相似，那种呆愣。那种震撼，那种惊讶，简直用言语难以描述。除了相似的表情，更有相似的动作。此刻，他们的双腿都在同时发颤，想跑都跑不动。额头上更是汗珠滚滚。只见蘑菇云之中探出三个巨大的脑袋，每一个都是金光耀眼。尤其是他们那窗户般大小的眼睛，冒出滔天惊艳，似在看破灵魂。这一刻，下方所有人不由自主地颤抖起来。这么弱的小虫子，咦，他们身上有神力护身，好像有点漏洞，我们可以吞噬一部分。三只巨型金刚相互谈论，双眼之中的经验不停跳跃，如同看到绝世美食一般。紧接着，三只巨大手掌自蘑菇云层中一探而下，横扫而来。大手一扫，几十个玩家被抓住，他们一个个的被束缚于手掌中心，根本无法动弹。啊！除了惨叫，别无其他。啊！就算是仙宫的二当家，此刻同样被一只巨大手掌束缚，无法动弹。更恐怖的还在后面。只见三只巨型金刚同时张开大嘴，这些玩家如同倒豆子一般。掉落于嘴里，咔嚓！紧接着，一声声咔嘣脆的声音响起，被倒于嘴中的玩家无一例外皆被咬成光影，消失于天际。嗯，味道不错，
。虽然还没有聚到一缕神力，但这也足够了。是啊，大哥，有这么多虫子，足够我们聚集一缕神力了。等我们聚集足够的神力，便可能摆脱那个老家伙了。嗯，不错，继续吧。声音自三只巨型金刚嘴里滚滚而来。这一刻，再战之人哪里还能不明白？这尼玛乃是什么宝物？这完全就是夺命巨兽呀！跑！这一刻，不管是谁，撒开脚丫子便不要命的疯狂逃窜。与来时的气势相比，高下立判。啊！尖叫声不绝于耳，尤其是一些女玩家，恐惧占据她们整个身体，此刻只能呆愣在原地。巨型金刚一视同仁，没有因为她们是女性玩家而放过她们，一股脑的把身边所有玩家通通清扫光。咔嚓，一声声咔崩脆的声音夹杂着凄厉的惨叫不停响起，这让逃窜之人更加不要命。所有人都朝罗木村方向疯狂逃窜，这是一场猎杀的游戏。玩家是猎物，巨型金刚则是猎人。猎物太弱，根本无力招架，与其说是猎杀，还不如说是屠杀。咦，陈宇眉毛一扬，感应到身后疯狂追击的巨人金刚，嘴角露出一抹笑容，真是托大，怕一只来追杀我，正好拿你练练手。陈宇暗道，故意放慢速度，静等巨人金刚到来。哈哈，小虫子跑不动了吧？看到陈宇站在原地，巨人金刚口嘴人言，一脸喜色。呵呵，你就这么吃定我了？陈宇嘴角一扬，抬起右手，轻轻打了个响指，嗡，一道银网自天空直坠而下。看着银网落下，巨人金刚眉毛一跳，身体一蹬，如同炮弹一般闪了出去。银网落于地上，捆住一些碎石，包成粽子，形成一只泥土粽。这，陈宇瞪大双眼，再不敢露出半点轻视。哈哈，小虫子，这么慢的招，让你看看什么叫做速度。说完，巨人金刚身如迷踪，来回变幻不定，无法捕捉轨迹。跑！陈宇使出全速，骑着烈焰豹一阵狂奔，很快便拉开巨人金刚的距离。该死的小虫子，别跑！巨人金刚喘着粗气，愤怒大吼：“有种你来追！”陈宇眼里金光一闪，立即换上法术装备，嘴里。念念有词，他的速度瞬间变慢。小虫子，这次看你怎么逃！巨人金刚一跃而起，重重落地，掀起片片尘土。他直接挡住陈宇去路，接着他身化急速，直扑陈宇而来。骑士冲锋，陈宇力即使出这招。巨人金刚一剑，瞳孔一缩，身体一蹬，一跃而起，闪避开来。骑士冲锋瞬间落空。小虫子，就这一招，你还嫩了点。话刚落音，巨人金刚脸色一变，满脸惊恐，连连后退。只是还是晚了。呼！只见一道飓风瞬间包裹住巨人金刚，他的身体被吹至天空，不停旋转，负一万两千零三十二，负一万三千一百二十一，每隔一秒便有一道红色数字飘起。看到这幕，陈宇眉头皱得铁紧。六千多的法术攻击，百分之一百五十的伤害，在十倍伤害下，竟然只掉一万多血。那么说明巨人金刚的防御至少五千多，这还只是一只最弱的，竟然如此恐怖！哼！陈宇冷哼一声，立即切换为 NPC 系统，所有属性立即翻倍。接着。他换回战士装备，手持破甲匕首与一把蓝色长剑。至于勇士套，早被他弃之不用。现在他的武功也是不低，将近一万两千。呼！飓风渐停，巨人金刚身体直坠而下。叮！巨人金刚拥有很强的抗性，只是昏厥一秒，不过一秒足矣。正在这时，陈宇已经来到他的身边，一手持剑，一手持匕首，手如旋风，对准他的大腿，便是狠狠挥砍。负八万两千一百，负八万一千零三。叮！触发风洞。十秒攻速加倍，由一秒二十多次变成一秒撸四十几次，一秒之内，陈宇挥砍三十多次，巨人金刚掉血二百五十万，哪怕他的血条巨长，此刻也只是剩下六分之一，而且他的整个右腿被陈宇生生砍下，无法逃走。好，恢复过来之后，巨人金刚不停拍打着地面，神色愤怒：“大哥，救我！”巨人金刚用尽全身力，喊出一声惊天动地的声音，滚滚传向远方。呵呵，陈宇微微一笑，十连斩立即使出，定。他的身影上下跳动，左右漂移，不停挥砍在巨人金刚身上。这一刻，巨人金刚无法反抗，也无法逃跑。不，最后一剑直接带走巨人金刚最后一点生命。轰！一声巨响，巨人金刚重重倒地。叮，经验加五万。叮，金币加五千。叮，黄金长枪加一。一连串系统提示音响起，陈宇目光紧盯在黄金长枪之上。黄金长枪，品阶五品，金色，属性一，务攻加幺二零零，力量加幺二零。属性二，装备上之后可以凝结出一道气型长枪，对远方敌人造成 120% 的物攻伤害，攻击距离等于力量星号一米。描述上古战场遗留下的长枪，远近可用。备注 ：LV 5 0级以上方可装备。精装，远近可用，没有职业限制，而且远程也是打出气型长枪，而且还有附加伤害。擦，这么强的攻击，要不要这么无敌？就算不变身，以我现在力量也已达800多，那攻击距离那不是也得800多米？要是变身之后千米之外，杀人无形。擦，这不是传说中仙人吗？陈宇望着这黄金长枪，没有任何犹豫的直接装备。叮，等级不够
无法装备，晕，还差一点经验。看着经验条，陈宇二话没说，发布了一个竞争任务。叮，暴龙发布竞争任务，杀掉一只巨型金刚，完成奖励经验星号40万。这一刻，只要在望月峡谷的玩家，无一例外都接到了陈宇这个任务。暴龙大人，您这是要我们的性命啊！还发布这种任务，就是这巨人金刚哪是人能对付的？这必须要圣殿派出金甲骑士，不对，圣骑士方有可能对付。别说了，快跑！望月峡谷，一群玩家。疯狂奔逃，在他们身后，两只巨人金刚不停追击，不时巨手一挥，抓住几十个人，如捣豆子一般，到鱼嘴里咬个卡崩脆。大哥，老四不会有事吧？我这眉毛直跳。老四虽然最弱，但一个小小的虫子肯定对付不了他的。但是我听到老四的惨叫，不用担心，老四永远是这副模样，破了一点点皮就会惨叫的。另外，老三赶过去了，你就放心吧。两只巨人金刚不停交谈，快步往前迈进，每一步震得地面嗡嗡作响，尘土冲天。望月峡谷的玩家。越来越少，有被吃掉的，同时也有逃掉了。罗木村望月峡谷入口，几千玩家从这里一股脑涌出，每人神色皆是一片惊恐。正准备前去的玩家见到这幕，不由呆愣在原地：怎么回事？你们跑啥？兄弟，听我一劝，有多快跑多快，最好赶紧跑到安全区躲起来，亦或者下线。发生什么事了？然而，那人说完这句话后，已经远遁而去，被人潮涌没。男子带着疑惑，正准备前去望月峡谷一瞧究竟时，抬头一见。看到一个房屋大小的黄色脑袋自望月峡谷一探而出，正冷冷瞪着他。这时他整个人懵在原地，接着他想也不想，迈开大步，急速奔逃。在另一边，一个长相不错、打扮时髦的女孩正自言自语，她的头上顶着三个字“小仙女”，而在她身后站着上个千女孩，一个个的花枝招展，打扮前卫。大家好，我是小仙女，欢迎大家光临小仙女直播间。吞天游戏已经内测十一天，今天我与工会的姐妹准备去望月峡谷刷怪了，告诉大家哦。我听说望月峡谷发生几件怪事，很是神秘。现在我就带大家去侦查一番，看看到底是个什么情况。帅哥哥，还等什么？赶紧投出你们手中的鲜花，有条件的打赏一辆小跑车，小仙女会爱你们的哟，么么哒。好了，现在就切回我的视角。说到这里，小仙女神色一滞，看着眼前女孩，小丽，怎么了？大大女孩指着前方，牙齿打颤，说话不清。大什么？小仙女疑惑，回头一望，不由得瞪大双眼，无尽的恐惧涌遍全身。只见一只身高几十米的巨型金刚正瞪着窗户大小的眼睛，望着眼前千个娇美的女孩。在他眼里，金焰闪耀，如同看到一堆鲜美食物一般。这一刻，小仙女如沉地狱，整个人脸上冷汗直流，小胸口不停起伏。他还没回过神来，却见一具遮天大手带着横扫一切的气势直扑众人而来，速度快到不可思议。下一秒，他面前上百个小仙女工会的姐妹被巨型金刚一把抓住，如同捣豆子一般倒入嘴中，咔嚓，一阵阵咀嚼之声吓得小仙女魂飞魄散。更让他恐惧的是，巨型金刚竟然口吐人言，还是这些鲜嫩的小豆子好吃。这句话再让他肝胆剧烈，无论怎么努力，双腿也是不听使。好，另一边传来一声怒吼，直接把小仙女震得脑袋轰鸣。扭头一望，他再个人瞳孔再次一缩，嘴里打颤，更更大的金刚。呼，小仙女还没反应过来，那巨手再次扫来，上百个姐妹在惨叫声中被咀嚼干净。死，无穷无尽的凉气已经彻底把他包住。小仙女努力支撑着自己不倒下，不停深呼吸。接着迈开脚步，一步步朝安全区跑去。会长，等等我！不啊啊！身后传来一阵又一阵惨叫声，这让他更是头皮发麻。他不敢回头，连停都不敢。他的速度越来越快，近了，更近了，还有五百米，只要跑到安全区，到那时就安全了。一路狂奔，强行支撑着自己不倒下。几分钟之后，终于来到了安全区。不过此刻安全区已经拥挤不堪，别说站一个人进去了，就连几只蚂蚁都是极其艰难。安全区之外，还有数千玩家在疯狂往里挤。见到这幕，小仙女哪还有半点仙女气质，一跃而起，如同炮弹一般，重重坠落。她整个人直接跳到玩家身上，这样也行。其他玩家见到这幕，不由瞪大双眼，如同找到诀窍一般。好，正在这时，不远处两声巨型金刚怒吼传来，听得人头皮发麻。这一刻，这些玩家哪还管其他，都学着小仙女的模样，一个个的一跃而起，最后重重落到人群之中。可怜站在中间的玩家，动不能动，又要忍受天空坠物，不对，坠落大活人，那种恐怖的冲击力。简直要人命！砰！越来越多的玩家堆叠而上，远看去就如同一座人肉形成的小山峰。呼！实在受不了的，直接选择下线。好！一声怒吼，一只巨型金刚从天而降，直奔安全区落而来。见到这幕，下方两万多玩家不由神色惊恐，尖叫连连。砰！他们正准备下线时，巨型金刚被一道无形气浪轰击开来，重重落到不远处。好！巨型金刚站起身来，愤怒嘶吼，再次冲上前来。轰！这一次，他被击得更远。根本无法进阶安全区，试了几次之后，巨型金刚老实了。他守在安全区前面，对于跑过来的玩家一手扫去，接着如同吃豆子一般吞于嘴里。
，远处还有众多跑来的玩家，见到这幕之后，直接点线下线，太可怕了！这下我们可以站在安全区，好好观看一番了。是呀，把这 BOSS 屠杀的视频发到网站，想必点击超高。一群玩家相互谈论，露出一副劫后余生的喜悦。轰！银幕森林，另一只巨型金刚在疯狂猎杀。很多玩家见到这幕，直接吓傻在原地，根本来不及下线，便变成了他嘴中食物。惨叫一声过后，便化为一道光芒，消失于天空。这样的一幕幕，不停刺激着那些站在安全区的玩家。望月峡谷，陈宇闭目不动。突然，他睁开双眼，一道金光迸射而出，来了。他望着前方，一脸凝重。轰！只见一只巨型金刚一跃而起，接着重重落地。他比陈宇之前杀死的那只巨型金刚大了三成。他全身上下覆盖着厚厚的金色鳞片。看起来坚不可摧。如果说前面那只巨型金刚是个婴儿的话，那这一只算得上一个四岁小孩。呜、哦，巨型金刚看到这倒地不起的老四，不由悲痛一吼，空气震荡，悲痛情绪滚滚而来。好，巨型金刚不停拍打着胸脯，凄厉惨嚎。紧接着，他对着老四的尸体重重捶了下去，阵阵轰鸣，连绵而起。这一幕把陈宇也看傻了。不到几息，老四的尸体被捶得粉渣，化为点点金光，如漫天飞舞的萤火虫一般，快速涌到巨型金刚身上。不好！见到这幕，陈宇乃能淡定。这很明显，这老三在吞噬老四尸体。这让他吞完了，那还了得？呼！他骑着烈焰豹往前冲去，骑士冲锋，同时右手一挥，一道飓风急速形成，直扑巨型金刚而去。巨型金刚身上被点点金光覆盖，如同在进化一般。轰！陈宇撞在他身上，发出一声巨响。然而，这些金光直接把陈宇的力量全部消耗，别说撞伤，就连受伤都没有。不过，点点金光却是虚弱了几分。呼！正在这时，陈宇使用的飓风吹来，巨型金刚身上的金光汇集一起，与飓风进行对峙。不到几秒，飓风消失，金光散尽。嗡、嗯！巨型金刚睁开双眼，眼里迸射出一道寒芒，四周一片森然杀意。他的气息足足长了一成。你，该死！说完，巨型金刚迈开大步，直朝陈宇冲来。碎石滚滚，树木纷飞，充满滔天气势。陈宇皱眉，使出骑士冲锋。巨型金刚一剑，身体一扭，便躲避开来。雕虫小技。巨型金刚巨大手掌直扑陈宇而来，正在这时，一道银网从天而降。巨型金刚眉毛一跳，身体反应极快，再次轻松躲避掉银网束缚。在他嘴角扬起一抹冷笑：“小虫子，就你这些本事，怎么可能杀得了老四？他定是大意。老四，你之仇我来报。”巨型金刚身化急速，再次朝陈宇扑来。呵呵，是吗？陈宇冷冷一笑，不紧不慢地举起血魂之球，无数白色电芒在血魂之球中不停闪耀，爆出惊心动魄的力量。怎么会？巨型金刚感应到血魂之球中的恐怖力量，不由神色惊恐，与刚才来之前的模样形成鲜明对比。想也不想，便是急速而退。只是在他刚刚转身一瞬间，他身体如被禁锢，无法动弹。嗡、嗯！天雷怒吼，无数手臂粗的闪电从天而降，以陈宇为中心，千米之米皆是雷霆。这一刻，只要身处其中，便会被电得全身麻痹，无法动弹。对于五品术法，巨型金刚没有半点抵抗力，六秒麻痹足以致命。哼，要怪就怪你太过大意。给我时间进行术法吟唱。陈宇的声音在巨型金刚耳朵响起。巨型金刚虽然无法动弹，但此刻神智还在，脸上后悔莫及。千算万算也没想到自己还是敌过了这小子，他竟然有如此恐怖手段。老大，我没能听你的，我错了。巨型金刚内心大吼。接下来你是不是也会爆出金色装备呢？陈宇微笑着更换回战士装备，对着巨型金刚的脚便是疯狂挥砍。定，触发风洞，负两千，负三千一百一十一。这防御起码六千，没办法，先切换为 M P C 系统。陈宇叹了口气，切回 M P C 系统，紧接着对着巨型金刚便是一顿狂撸，负六万两千，负六万三千，爆红伤害急速飘起。虽然只剩下五秒，这五秒时间足够击杀他。一秒后，陈宇打出四十击，巨型金刚掉血二百四十多万。二秒不到，巨型金刚再次掉少一百三十多万。此刻他已经气若游丝，到了濒死边缘，在他头顶上的血条已经只剩下一丝丝。随意一击都能要了他的性命。不过陈宇没有这么做，而是切回玩家系统。巨型金刚，死吧！说完，陈宇挥动长剑，一下挥斩而去。噗呲，刀剑进入血液的声音响起。负三千一百二十二。轰！雷雨消失，巨型金刚重重坠地，惨死当场。他连发出求救的怒吼都来不及。丁，经验加七万。丁，金币加七千。丁，黄金之甲加一。又是一连串系统提示音响起。然而，这声刚完。其他提示音再次响起，叮，恭喜玩家陈宇完成竞争任务，击杀巨型金刚，奖励经验加四零万，叮，等级加一。这一下终于达到五十级了，可以装备黄金长枪了。陈宇刚刚说完，接着又是一道横幅飘过，这一次可是金光闪耀的横幅，看得陈宇一阵发愣。
丁，恭喜陈宇成为吞天第一个达到五十级的玩家，开启吞天复制系统，奖励生命加六零零零零，自由属性点加六零，幸运加十五，耀眼金光不停刺激着陈宇眼球。此刻他完全呆愣在原地，竟然还有这种操作，我竟然忘记了，这这是三倍属性，六万生命，我现在就算不开启 BOSS 开关，我都是 BOSS 了。好半天，陈宇才恢复激动情绪。正准备查看刚才所爆出的装备时，这时又是一道横幅飘过。丁，圣殿御令，今发现罗木村有巨型金刚在大师杀戮，特发出如下号令：但凡击杀巨型金刚的玩家，将会获得殿主之令。看到这条横幅，陈宇再次傻眼，想获得殿主之令，简直是难于登天。没想到圣殿竟然会为了几个隐藏 BOSS 发布殿主之令，难道说这 BOSS 绝不简单？这么一想，陈宇后脑一麻，脸上露出一阵后怕之色。不过我有 NPC 系统。大不了把最后手段使出，我还不信这几只小小的巨型金刚，我还杀不了他们。这么想着，陈宇信心大增。接着，他打开背包，开始查看这次收获：黄金之甲，品阶五品，金色，属性防御加八百，力量加八零，体质加八零。描述：特殊矿石打造的衣服，拥有极强的防御。备注 ：LV 5 0级以上战士方可装备。看着装备介绍，陈宇眼里金光闪耀，精装的属性果然就是强大。想也不想，便把这衣服戴上。接着，他打开绝对背包，把。黄金长枪拿出来，也给装备上去。这破碎的天龙剑终于可以用了。陈宇望着那个放在第一格的戒指，金光闪现，拿出来之后直接装备上。现在算上暗月戒指，他已经有四件金装。如果不把装备隐藏，那将金光闪闪，亮瞎他人的眼睛。把属性分配了。陈宇看着六十点自由属性，再次把平均分配。接着，他把这套装备设置一套换装的战士套，可以说自己也是一个远程战士，攻击极其恐怖。弓箭手，再没有半点优势。看着人物属性。陈宇暗暗点头，金光闪耀，武功 8,698 防御 3,200 生命更是达到恐怖的1 5万两千，幸运也是达到了100点整。这还是没切换为 NPC 系统的结果，如果切换，全部翻倍，有多恐怖，已经无法相信。这完全是一个人形 BOSS， 恐怖无边。为了店主之令，金刚们，你们洗白白没有？我来了！陈宇大吼一声，骑着烈焰豹化为一溜烟，快速而去。龙国慕容家，慕容晴呆呆看着屏幕上，脸色微微变化。只见屏幕中两只巨型金探出脑袋，那恐怖的气息，哪怕慕容晴处在屏幕之外，也能感受到巨型金刚的惊天威压。这一刻，他身体微微颤抖。忽然，巨型金刚伸出巨大手掌，横扫而来。啊！一声惨叫，紧接着屏幕一黑，代表着仙宫二当家惨死。嗡、嗯！游戏舱打开，一个脸色煞白的男子从里走出。他按住胸口，一步步走到慕容昊天面前。噗！刚张嘴，便喷出一口老血，吓得慕容晴更是一惊。董事长。我无能。说完，男子便晕死过去。嗡、嗯！其他游戏舱依次打开，一个个男子从里出走。他们神色惊奇的相似，都是一副惨白模样。话没张开，便是先吐一口血，紧接着身体一歪，倒于地上，晕死过去。随着越来越多的人走出，慕容晴难以淡定。爷爷，他们这是怎么了？慕容晴问道。游戏反噬的结果。慕容昊天淡淡说道：“什么？就是在游戏中被杀之后出现的后遗症吗？这不是需要到游戏中期才出现的吗？”慕容晴脸色大变。慕容昊天望着窗外，目光似能穿透云霄，看向无穷遥远的地方。看样子，游戏进度被改变了。说到这，慕容昊天叹了口气：“来人，董事长有何吩咐？把他们送到营养舱，好好调理。”是。这话说完，一个个面无表情的黑衣男子走了进来，抬着这些人便快速而去。不到半小时，在游戏中被击杀的人全部被送往营养舱。还有多少人没死？慕容昊天问道。回董事长，还有一万两千多人在游戏中。找到其中一个人的视角，继续观察。是。这声过后，屏幕继续亮起。屏幕中显示的地方已到罗木村，这个玩家视角所在的地方正是罗木村安全区。在安全区旁边，有一只巨型金刚正坐在那里，虎视眈眈地看着众人。那副模样，只要有人走出安全区，铁定就是一巴掌挥去，变成他的食物。看到这幕，慕容晴身体微微颤抖，呼吸加速。小晴不必害怕，不就是几只隐藏 BOSS 而已？慕容昊天说道。爷爷，我控制不了。慕容晴说道。没事，你以后经历多了，自然会习惯的。慕容昊天说道。嗯，慕容晴点点头，紧盯屏幕，一动不动。丁，恭喜陈宇。这时，一条金光耀眼的横幅缓缓飘过。看到陈宇二字，慕容晴神色一愣，开启复职了。这下游戏更会蓬勃发展，这是商人赚钱的好时机。慕容昊天说道。商人，为何这么说？慕容晴问道。小晴一旦开启复职，相当于玩家除了靠打怪报金币外，另外还多了另一种手段赚钱。如果被某位商人垄断某一个行业，他将会获得源源不断的金币。慕容昊天说道。慕容晴点点头，爷爷，你的意思是也让我垄断一个行业？没错，最好多垄断几个，前期的金币你不用愁，想要用多少，说句话就行。后期慕容家就靠你支撑了。
慕容昊天说道：“什么？靠我？”慕容晴一脸惊讶：“没错。”慕容昊天望着窗外，轻轻叹了口气：“小晴，不怕告诉你，我在军方一个朋友告诉我，他们手段用尽，也没有查出幕后主使。”“什么？这怎么可能？”慕容晴说道。“呵呵。”慕容昊天微微一笑：“除了我龙国，另外 M 国、二国、H 国等等大国都没有查出幕后使者。”这慕容晴再是一惊，随后他的双眼放出一道金光：“爷爷。”您的意思是说，这游戏的幕后主使可能根本不是人？说完这句话，慕容晴身体一颤，一道恐惧席卷全身。不是人，要么是鬼，要么是神。难道这世界真还有神？没错，慕容昊天重重点头。如果是个人弄的，绝对没有查不到的道理。所以，连军方都认为对方很可能是神。什么？这世界真有神？慕容晴问道。那就不知道了。很可能，神也只是一个强大的人而已。不管怎么样，我们需要做的，仅多的在游戏中占尽先机，这样将来也才有一缕希望。如果爷爷不是一把老骨头，只怕也要去玩这个游戏了。”慕容昊天说道。“爷爷，您一点都不老呀。”慕容晴说道。“你就别安慰我了，我的情况我明白。”慕容昊天叹了口气。“小晴，这也就是爷爷为什么让你玩游戏的原因。希望你能把慕容家支撑下去。如果可以，最好能与这个陈宇的玩家结成伴侣。”慕容昊天手指陈宇的名字，轻声说道。“什么？就他那个守财奴，我才不！”慕容晴大声吼道。“小晴，别说的这么坚决，多试着与他相处，也许他有你喜欢的一面呢。你看他的实力。”如此强大，慕容昊天一开口便是滔滔不绝。爷爷，总有一天我会超过他的。慕容晴说完，迈开大步，快速而去。罗木村安全区。此刻，小仙女终于找了个较好的位置。为了见证这惊天一幕，这些玩家也是拼了，竟然不选择下线。还好，因为太挤，很多人选择下线，直接来到自己直播间，这让粉丝涨了不少。看到巨型金刚无法攻击安全区之后，小仙女终于平复紧张心情。接着，她继续开启直播。各位亲们，大家好，小仙女直播继续开启。就如你们看到的，很不幸，我们222号新手村安全区外有一只巨型金刚守在这里。对，就是它。大家看到没？如果我估计没错，这巨型金刚高达50米，足有十几层楼高。它已经守了我们好几个小时，这样下去，我们要被困在这里了。小仙女一句句不停说着，而在她的眼前，一条条消息疯狂滚动。不会吧，这么恐怖隐藏 BOSS， 圣殿还让我们玩家去杀？有特么搞笑的事情吗？告诉你，不是一只，是两只，另一只已经跑到隐木森林去了。不对，你们都不对，我听人说是三只。另一只去东林镇了，小仙女，感谢有你直播，幸好我下线的快，要不然也成为巨型金刚的晚餐了。看到滚动消息越来越多，小仙女的神色也越来越飞扬，整个人轻松不少。大家放心，我会一直直播下去，让你们看看他们被玩家杀死，还是被圣殿骑士给碾压。小仙女说道：“小仙女，你就别说这么搞笑的事情了，玩家杀死 BOSS， 我去，就是现在玩家才几级，最高的陈宇大神也就五十级吧，他能杀死 BOSS 吗？他要是能杀死 BOSS， 我就去吃屎。切，吃屎算什么？”我直播被 boss 吃掉，滚动不停，一个个看直播的人口无遮拦，无所畏惧。这也说明了没人相信有玩家能杀死 boss。滚动的消息越来越快，观看直播的人越来越多，鲜花、汽车等虚拟道具不停飞来。小仙女嘴角上扬，继续直播。大家说的没错，这两只 boss 我看一眼都惊心动魄，更加别说去单独面对了。我们只祈祷圣殿骑士快点到来，早日绞杀这两只 boss 吧。说到这里，小仙女瞳孔一缩，只见远方有一个骑着烈焰豹的男子正缓缓而来，他全身装备隐藏。无法查看，大家快看，真有骑士来了！小仙女一声惊叫：“什么？果然是骑士，不是普通的马，好像是烈焰豹。强大的骑士，别站着啊，快点冲上前来，斩杀那只 BOSS！” 因为离得太远，小仙女也无法看到陈宇头顶上的名字，所以观看直播之人只能留言呼喊：“大家快看，骑士他动了！”哇，他好像放出好多气剑。看到那漫天金光，小仙女一声惊呼。只见陈宇拿起黄金长枪，不停挥动，一道道金色光影长枪，快如闪电。刺破空气，直扑巨型金刚而来。此刻，巨型金刚正瞪着安全区的玩家。忽然，他眉毛一跳，回头一望，却见几十只金色长枪急速射来。他还没来得及动作，这些金光标枪无一例外，全部刺在巨型金刚身上。咻咻，声响不断，负两万八千九百九十九，负两万九千三百一十一，一连串密集的红色数字飘起。见到这幕，安全区上的玩家不由一阵惊呼，整个场面瞬间炸裂。我的妈呀，这是什么骑士？竟然恐怖如斯！这应该是圣骑士了，攻击至少达到三万。我的天，圣殿果然牛逼，出手便是圣骑士。不行了，圣骑士深深的折服了我，我决定了，以后一定成为骑士。一道道惊呼接连不断，他们看着那密集的伤害不停飘起，双眼之中透出无穷羡慕。那崇拜的光芒似乎要把陈宇完全罩住。小仙女此刻也是张大嘴巴，神色惊讶，甚至忘却自己还在直播，整个人眼里充满崇拜。好，巨型金刚疯狂怒吼，直奔陈宇而去。但。不管如何动作，那一道道金光接连不断，稳稳地打在他身上，他无法躲避。在陈宇一千多点力量面前，命中有多高，可想而知。
。巨型金刚本就是防御强悍、攻击强悍，在闪避上面处于弱势的 BOSS， 所以陈宇的金色长枪的准头有多恐怖，不言而喻。叮，触发风洞，这一刻，陈宇挥动标枪，突然加速，救我！看到那密集的金色长枪袭来，巨型金刚一声大吼，转身回头往玩家那头狂奔去。然而，他再怎么逃窜，也是徒劳无用。四十级把金色长枪全部命中他的后脑，叮，致命四十级，负五万六千九百九十，负五万七千二百三十四，一连串密集的巨红数字飘起来，轰！巨型金刚在不甘中倒了下去，震得尘土飞扬。死！看到这幕，这些玩家不由凉气倒吸，身体发寒。从骑士出现到 BOSS 倒下，前后不过三秒 ，BOSS 连反击的机会都没有，便轰然倒下，惨死当场。我的神，圣骑士就是恐怖！是啊，刚才最后肯定是致命一击，直接爆出成倍伤害。太可怕了！现在的我面对这种圣骑士，只怕轻轻一击便死掉了。可怕至极，以后万不可招惹圣骑士。整个场面立即炸裂，惊呼声不绝于耳，地上遍地光芒闪耀，其中还有两道金光。这下映入上万人眼中，无不露出贪婪的目光。天啦！快看地上金色装备，两件！擦，这运气太逆天了！我现在连蓝装都没有。一群人呆呆看着，恨不得立即冲上前去抢夺过来。这是 NPC 打的装备，他应该不会要的。不怕死的，总有那么些人。很快，便有四五个人自人群中冲出，直扑那两件金色装备而去。咻！突然，五道金光快若闪电，直扑五人而来。不，他们的身体在惨叫中声中爆裂而开。负八万零四百四十四，负八万一千。那恐怖的爆红数字不停刺激着众人的眼球。不怕死的，尽管去捡！一声大喝，滚滚而起。这道声音带有无穷威势。这上万人听到耳朵中，不由身体发寒，冷汗直流。陈宇骑着烈焰豹，一步步朝前走去。他速度不急不缓，身上充满霸气，整个看去如同一个威猛的修罗骑士来临。所有玩家都安静地站在安全区，没人再敢朝外迈一步。所有玩家的目光都紧盯陈宇，目光随他移动而移动。来了来了，真想看看这圣殿骑士长什么模样。那还用说，肯定是威武帅气，风度翩翩。哇，确实好帅啊！天啊，竟然还有这么帅的人！咦，不对，他不是 NPC。这话一出，所有人神色一致。当他们看到陈宇二字时，整个呆在那里。下巴惊掉一片，他，他竟然是陈宇，不会吧？他不是圣骑士，只是我们的陈宇大神，厉害了！我的哥！惊呼声不绝于耳，他们看着陈宇，眼里流露出无法抑制的崇拜。你们刚才有看到吧？陈宇大神击杀玩家时，那可是八万多伤害，想想我就害怕。是啊，太恐怖了，这得多高攻击？说不定陈宇大神身上有神器。我服了，大神！陈宇没有理会他们的惊讶，只是淡定地走到 BOSS 尸体面前，捡起地上掉落的宝物。整个过程，神色无比平静。如同捡一些微不足道的垃圾一般，大神便是大神，掉了金装都是这么淡定。那还用说，拥有神器的人，金装哪里会放在眼里？不是出了半神器便会开启装备排行榜吗？难道他身上没神器？整个场面如同一股煮沸的粥，嘈杂不已。小仙女站在人群中，直到此刻才回过神来。大家看到没？这不是圣骑士，是陈宇大神。没想到他竟然如此恐怖。小仙女不停解说，声音微微发颤，而在她的直播间，信息不停滚动。这人竟然是陈宇大神，牛了！陈宇大神咋一个牛子了得，简直是惊为天人！我脸上写了一个大大的福字。对了，说吃屎的那位了，去哪了？出来说句话啊！就是吹牛倒是在行，牛皮破了，人跑得比猪还快。还有一个要直播被 BOSS 吃掉吗？我们等着呢。信息条飞快滚动，每一句话都充斥着对陈宇的佩服。直播继续，惊讶不止，安全区的崇拜目光更是久久不绝。好，正在这时，一声笑叫自引木森林传来，紧接着大地震颤，尘土扬起，轰！每一声如同轰在众人胸口，难受至极。所有玩家刚刚平复的心情立即再次揪了起来，脸上皆是一片无法抑制的惊恐。这这么大，这只巨型金刚比前面那只至少高了五成，太可怕了！我们在安全区能行不？会不会被它碾成粉？只见一只高达八十米的巨型金刚正迈开大步，一步步走来。巨型金刚身上充满爆炸性的肌肉，似乎带有撕裂天地的力量，看一眼便让人心神俱震，汗毛倒竖。巨型金刚皮肤之上更是覆盖着厚厚金色鳞片，坚不可摧。他一步步走来，眼中火焰不停闪，就如一个顶天立地的天神俯视着下方玩家。呜、哦！当他看到另一只巨型金刚的尸体时，仰天悲鸣。紧接着一跃而起，重重落地，抱起巨型金刚的尸体，嚎啕大哭：“老二，你死的好惨啊！是我不好，大哥我错了。”声音悲痛，悠悠回荡。这一刻，一股悲痛的情绪向外扩散，滚滚而出。站在安全区玩家听到这声音，不由悲从中来，不由自主的哭了起来。此刻，陈宇已经站在了千米之外。双眼死盯着这只巨型金刚，咻！接着他急速挥动长枪，一把把金光耀眼的长枪破空而去，眨眼之间对着巨型金刚扎了过去。叮！标枪击中巨型金刚，发出一阵阵金属交鸣声响，火光四溅。
。Miss， 一连串无伤提示看得陈宇头皮发麻。这防御起码九千以上，恐怖如斯，这才是真正成年的巨型金刚。陈宇收回神色，骑着烈焰豹快速朝隐木森林而去，眨眼之间便消失不见。好，巨型金刚拍打在胸脯，发出一声响彻云霄的啸叫，他的双眼透出赤红色的火焰，扭头一望，正好看到陈宇逃跑的背影。该死的小虫子，杀我三个兄弟！你休想逃得掉！巨型金刚口吐人言，抓着老二的尸体，用力一撕、一扯、一扭、一揉，最后被揉成一个巨大肉球。紧接着，巨型金刚身上金光如瀑一般洒落，涌到肉球之上。这一刻，肉球化为缕缕金光。最后，这些金光全部回到巨型金刚身上。这一刻，他的实力再次上升了一成。滔天的威力让人无法正视他的身躯。所有人只有恐惧。轰！巨型金刚迈开大步，直奔陈宇逃跑的位置而去。每一步都能迈开几十米，几秒不到。巨型金刚便消失在隐木森林之中。巨型金刚消失，站在安全区的玩家，所有人皆是身体一松，全身上下冷汗狂流。太可怕了！这只巨型金刚比之前那只强了一倍。是啊，刚才我看到陈宇大神竟然都打不动。我的天，打玩家八万多伤害，打巨型金刚 miss， 这种 boss 能杀得死？完蛋了！陈宇大神肯定要被巨型金刚啃成渣子。没有了巨型金刚的威压，玩家们再次谈论起来。此刻，小仙女衣服如被水浸透一般，湿个彻底。她的额头还不停流出冷汗。脸色煞白，整个人像虚脱一般。在他的直播间，信息疯狂滚动。喂，小仙女，继续直播啊！人没事吧？小仙女，赶紧跟上去看看，我们好想看陈宇大神与巨型金刚的终极对战。小仙女，如果你跟上去，我刷一辆跑车给你。我刷游轮。看到这一条条信息，小仙女神色变化不定。虽然这些东西是虚拟道具，但价格不菲，获得之后足够自己好好生活了。大家此话当真？如果这样，大家先刷一些，我就去。牛大人送你跑车一辆。很快就有人刷起了道具。小仙女一咬牙。往人群外挤去，很快他挤出安全区，小心的往隐木森林而去。他这是要干嘛？我知道他是主播，肯定是想直播陈宇大神与巨型金刚战斗的场景。不要命了吧？看样子是的，我们管不了，还是老实待在安全区吧。隐木森林，陈宇与巨型金刚对峙起来，那副模样就如同蚂蚁与巨象对峙一般，根本没有可比性。此刻双方都没有动，巨型金刚盯着陈宇，似要把他看得通透。呵呵，陈宇嘴角微微一扬，最先动了起来。他右手挥动，一把把金色长枪刺破长空，急速而去。见到这幕，巨型金刚脸色没有太多变化，甚至连动弹的意思都没有。他紧盯陈宇，似乎在寻找他身上其他手段。呼，金色长枪瞬间而至，巨型金刚眉毛一跳，一股危机涌向心头。不好！巨型金刚身体暴退，然而没用，金色长枪全部定在巨型金刚身上，直接刺破他的鳞片，带走丝丝血花。负六万零二百一十一，负六万零一百二十三，一连串密集的伤害飘起。一秒之内，巨型金刚便掉血一百二十多万。虽然对他影响不大，但此刻他的神色透出无比慎重。小子，没想到你竟然能伤得了我！巨型金刚手指陈宇，恨恨说道：“呵呵。”陈宇没有说话，招呼他的是一把把金色光影长枪。哼！巨型金刚冷哼一声，双手紧握，接着大吼一声，在他身前形成一个巨大的金色盾牌。叮！火光四溅，所有光影长枪皆被挡住。巨型金刚无伤。看到这幕，陈宇眉头皱紧。在安全区前，自己击杀的巨型金刚获得一只黄金手镯，装备之后攻击增加几百点。此刻自己已经切换为 NPC 系统，攻击已达一万八千多，竟然打这巨型金刚六万多血，也就是说他的防御至少一万三千。没想到这家伙竟然还会技能，形成的这个护盾坚不可摧。既然如此，就让你享受一下这一招。陈宇说完，瞬间切换为法术装备，接着骑着烈焰豹狂奔去。哼，想跑？没门！巨型金刚冷哼一声，迈开大步，急速追了上去。所到之处，树木纷飞，尘土飞扬。每次眼看着要追上陈宇，但陈宇总能拉开距离。呵呵，突然，陈宇回头对着巨型金刚冷笑一声。见到这幕，巨型金刚神色一滞。当他看到陈宇手中血魂之球的电芒之时，脸露惊恐，逃！他停止身形，赶紧往后奔去。但是，他刚刚迈出脚步，这时电芒炸裂，声音惊天。嗡，无数闪电如瀑布一般降落，直轰而下。以陈宇为中心，千米之内皆是雷域，恐怖的威力连绵而起。把巨型金刚团团包裹，每道闪电都带有惊天之威，电得他身体麻痹，无法动弹。这一刻，他的脸上尽是恐惧。小子，点住手，要不然你你会后悔的！巨型金刚大吼。听到这声，陈宇一愣，身体被麻痹了，竟然还能说话，确实有点强。不过，我是那种受威胁的人吗？陈宇意念一动，切回战士装备，手拿黄金长枪，急速挥动，咻！金色光影长枪划破长空，急速而来，没有护盾抵挡。巨型金刚只能眼睁睁看着被标枪扎中。好，巨型金刚怒吼，然而没用。负六万零二百一十一，负六万零二百一十三。一秒之后，巨。
，巨型金刚掉血120万，叮，触发风洞，攻速加倍。二秒之后，巨型金刚掉血240万。到了此刻，他已经掉血大半，再过一秒，他便能被扎成马蜂窝，横死当场。不，巨型金刚愤怒大吼，脸上不停抽搐。看到天空上密密麻麻的金色长枪袭来时，他咬牙怒吼：“好！”一声惊天动地的啸叫响起，呼，一道气浪从巨型金刚身边袭向四周，陈宇身边的雷玉如气泡一样爆裂开来。最后消失的干净，陈宇打出的那些金色长枪虚影也寸寸爆裂，消失无踪。呼！紧接着气浪袭来，陈宇的身体倒飞而出，重重坠地，负一万两千三百一十二。一条爆红的数字，看到陈宇头皮发麻，这一招竟然掉了一万多血，还好自己血量够多，影响不大。陈宇挣扎站起，看到眼前的巨型金刚，整个人不由眉毛一跳。只见天空上一道又一道金光洒落，把巨型金刚全身包裹起来，疯狂涌进他的身体之中，每一道金光。都会让他实力增强一分。我族老祖，我愿意用我获得的神力，用我的灵魂给您来供奉您，求您赐予我力量，助我斩杀这个灭我金刚一族的小虫子。巨型金刚口吐人言，不停呼喊，每一声都会让天空一阵轰鸣，一道道透明涟漪不停散开，如瀑一般的金光越来越甚，急速朝巨型金刚洒落而来。随着金光增加，巨型金刚身上的气息越来越强，同时他身躯也是越来越大。献祭！看到这幕，陈宇嘴角喃喃，一副心惊肉跳的模样。这还了得？没有献祭就如此强大。这要是献祭成功，自己能是对手。没有任何犹豫的，陈宇立即投出标枪，咻！密集的金色长枪划破空气，直扑巨型金刚而去。定，火光四溅，所有金色长枪虚影已被金光阻挡在外，无法刺入半分。这，看到这幕，陈宇神色一惊，转过身去，快速而逃。正在这时，巨型金刚献祭完毕，那两百多米高的身躯如同傲视天地的巨灵神。呵呵，看到陈宇的背影，巨型金刚嘴里发出一声冷笑，他的手臂急速变长。快速未朝陈宇而来，对着陈宇后背轻轻一弹，轰！一声巨响，陈宇身体如同断线风筝，倒飞而出，最后重重坠地，负两万三千一百一十一，一根手指掉血两万多，攻击恐怖至极。陈宇挣扎站起，看着眼前的巨型金刚，眉头皱紧。这一幕就如同电视里的孙猴子面对如佛来，根本没有一战之力。小虫子，我说了，你会后悔的。原本我只打算杀了你，现在你把我逼入绝路，做出这个选择，我绝不会让你死得这么痛快。杀我兄弟之仇，逼我进入绝路之恨，不让你神形俱灭，永生永世沉入阿修罗地狱，难解我心头之恨。巨型金刚声音轰鸣，在天地之间来回回荡。他的话如同上古圣言，让人听到不由心生敬畏。巨型金刚神力献祭，种类 boss， 等级攻击，血量描述。陈宇瞪着这些属性，皱紧眉头，苦思对策。难道真要化身 boss？ 不行，绝对不能这样。现在圣殿已经关注这里，只怕他们拥有非凡手段。正在观察我与巨型金刚的战斗，切换为 NPC 系统肯定已经让人惊讶。如果再打开 BOSS 系统，那么指不定抓我回去研究研究。如果这样不行，那怎么对付他？小虫子，别说我不给你机会，现在我就站在这里，让你攻击。巨型金刚如同俯视蝼蚁一般看着陈宇，这样一幕就如同如来佛对话孙猴子。陈宇听到这话，心生怒意，骑士冲锋，叮 ，BOSS 免疫控制，轰，一声巨响，陈宇脑袋被撞得头昏目眩。飓风，叮 ，BOSS 免疫控制，呼。风刚刚吹去，便烟消云散，只造成了上万点伤害。对于巨型金刚那长长的血条来说，没有丝毫影响。禁锢真言，叮 ，BOSS 免疫控制，无效，无伤，已经使出三招，对巨型金刚基本没造成伤害。切换战士装备，十连斩，叮 ，BOSS 免疫控制，负一万两千一百一十一，负一万一千八百九十三，掉血十万，所有控制皆无效果。巨型金刚不由一阵皱眉，手指对着陈宇一下撞了过去，轰！陈宇如被泰山撞击，整个身体倒飞而出，负一万五千，掉血过万。就算他有三十万血，也经不起这样消耗。他挣扎起来，看着巨型金刚头顶的血条，脸上冷汗直流。掉血十多万，血条竟然只少了一丢丢。这么说来，那他的血量至少千万。死！陈宇倒吸一口凉气，好半天才平静下来。防御至少一万七千。巨型金刚，你不讲信用，说好让我攻击的。哈哈，小子，已经让你很多招了，最后再给你一次机会。巨型金刚大声笑了起来，五品术法，你应该免疫不了吧？陈宇望着巨型金刚，立即切换为法术装备，随后召唤出天雷怒吼，轰！天雷滚滚，从天而降，以陈宇为中心，方圆千米之内尽是雷霆，无数闪电把巨型金刚团团包裹住。叮 ，BOSS 免疫控制，负 5,633 负 6,533 伤害飘起，对于巨型金刚来说没有丝毫影响。擦，陈宇的心，别提有多难受了。难道真的要用那招？陈宇暗道。正在这时，巨型金刚冷哼一声，手指陈宇，急速撞了过来。哼哼，小子
，手段用完了吧？轮到我了！陈宇头皮一炸，身体快速飞逃。然而哪里来得及？轰！他的身体被重重撞飞，负两万一千，掉血两万。还没等他站起来，巨型金刚巨粗的大腿如同擎天大柱，从天而降。轰！尘土飞扬，滚滚而起，负两万三千一百一十一，负两万两千一百一十一，与深陷地下，不停掉血。急得呼吸之后，他血量见底，到了濒死边缘，只能如此了。陈宇二话不说，拿出最后一个强化精华，一口吞下，血量爆满，属性加倍。接着使出暗月戒指的隐秘术，消失于原地。这一刻，巨型金刚抬起脚：“小子，你想死？还没这么容易。”“什么？人呢？”巨型金刚看着脚印之下，眼中红焰闪烁，找了半天也没有看到陈宇。忽然，巨型金刚眉毛一跳，飞速转身，在第一时间使出护盾，防御住身体。然而，还是晚了。咻！十几道金色长枪光影爆出破空之音，急速而来。轰！金光标枪对着巨型金刚的眉心直接刺来，紧接着爆裂开来，空气轰鸣，气浪滚滚。叮！致命十五击。叮！触发撕裂。两道声音响起，陈宇眯眼看去，只见巨型金刚眉心血流不止，负二十八万，负二十六万两千，负五十六万。那巨大的爆红数字不停飘起。四倍属性，恐怖如斯。短短十几把标枪，便让他受伤不轻，掉血四百多万。哪怕他血量巨厚，此刻也是掉血三分之一。反应过来之后。巨型金刚连连怒吼，不停轰击地面，整个大地如同蛛网般裂开，轰！乱石冲天，滚滚而起，形成一道道恐怖石头雨，袭向四方，整个场面如同末日降临。不过，对于陈宇没有半分影响，他骑着烈焰豹一步步走来，那些巨石轰击在他身上，自动爆裂而开。Miss Miss， 一连串字符都是无伤提示，四倍属性，防御已经过万，不是正面攻击，根本无法伤到陈宇。你见到这幕。巨型金刚脸色微变，你怎么变得这么强了、啊？巨型金刚看着陈宇，不停皱眉苦思。不过陈宇如同没听到一般，还是那副淡定的模样。嗡，他破甲匕首收于背包，把长剑再次装备，直接使出吸血剑术，一手标枪，一手长剑。他带着勇往直前的气势，直扑巨型金刚而来。既然控制无效，那么我就硬刚死你，小子！你是想与我正面对战？哈哈！巨型金刚长笑起来。正朝没有机会，没想到你是这么无脑。咻！陈宇左手标枪急速挥动，一把把金光长枪带着破空之音，急速朝巨型金刚飞去。而陈宇身如鬼魅，已经到了巨型金刚面前。定！巨型金刚挡住了陈宇的金光标枪，但是在他巨大的脚上，长剑挥舞，标枪连刺，噗刺，一道道刺入血肉的声音连绵不绝。叮！触发风洞，攻速加倍。整个看去，只看到陈宇手中残影，快速攻击在巨型金刚脚上，一秒不到，掉血五百万。这时。巨型金刚才刚刚反应过来，好，一声悲愤的怒吼冲天而起，另一只巨脚狠狠踢在陈宇身上，轰，地动山摇，声响不断，负两万四千一百一十一，负两万三千四百五十四，一连串密集的数字飘起。不过陈宇并没有动的意思，如同水蛭一般狠狠粘在巨型金刚脚上，对着他的脚便是不停挥砍，加五三零零零，每一剑让陈宇恢复好几万血，巨型金刚每一脚才踢掉陈宇两万多血。而且是全力踢出，竟然踢不动这块牛皮糖。如果只是这样，那也就算了。自己攻速与他的攻速根本没办法比。我踢一脚，他砍我八下，这尼玛还能不能好好打了？苍天啊，你为什么让我碰到这种怪物？巨型金刚悲痛的声音震破天际，久久不绝。隐木森林，小仙女一人在里行走，一副胆战心惊的神色。一路上小心翼翼，大气不敢出。为了豪车，为了游艇，只能拼了。天灵灵，地灵灵，别让金刚灭了就行。一路上，小仙女清秀的脸上不时闭目祷告：“小仙女，快点走呀，不要他们打完了，你跑过去还有什么用？”就是，小仙女，我可刚刚打赏了游艇的。看到这些消息，小仙女银牙一咬，速度突然加快，轰！突然一声巨响，震得整个森林嗡嗡直抖。远处无数树木纷飞，滚滚尘土与碎石直冲天际，看起来如同末日一般。小仙女身体一颤，脸色煞白，双腿不听使唤的剧烈颤抖。嗡！接着一道轰鸣，震得人脑袋轰鸣。无数手臂粗的闪电，如同水银自天倾泻而下，那幅情景死死印在小仙女脑海中，绚丽而又恐怖。这一刻，她怕了，身体暴退。直播间这一刻也全都安静了，看样子他们也被这一幕震撼到了。突然，天空骤然一变，金光洒落，极其神圣。紧接着，一道振聋发聩的声响在天地之间来回回荡。我族老祖，我愿意用。这一声，如同神音一般，让小仙女站在原地，停止动弹。她回头，呆呆看着如瀑布一般的金光洒落。紧接着，四周雷芒突然消失个干净。没多久，密林之中有一道巨大的金色身影急速拔高，如同一栋摩天高楼。这道身影
，整整达到二百米，威武神圣，看起来就如同电视里的如来佛一般。接下来，轰鸣不断，恐怖的气浪滚滚而来，吹得小仙女发丝乱舞。哪怕离得够远，她也被气浪把皮肤割得一阵生疼。太恐怖了，我得赶紧逃。反应过来之后，小仙女缓缓抹了把冷汗。这里，她一刻都不敢待了，一边奔跑，一边双手祷告：天灵灵，地灵灵，别让金刚灭我就行。轰！远处似乎听到了她的祷告。一声巨大轰鸣响起，紧接着滚滚气浪急速而来。他的身体被气浪袭击，倒飞而出，重重坠地。他支撑起来，呆呆看着天空，不由瞳孔一缩，眼露惊恐。只见一块巨石划破长空，急速而来。不，小仙女丧胆失魂，惊恐的大声吼叫。然而没用，石头可不认你是男是女，直接对准他，直砸而下。轰！一声巨响，声音惊天。小仙女被巨石轰成光影，惨叫一声之后，消失于天空。如他祷告一般，他没有被金刚轰死，而是死在巨石手中。罗木村安全区，此刻所有玩家的神情都是惊奇的相似，那呆愣模样，言语无法描述。他们都望着远处如瀑布一般的金光，一脸惊讶。当他们看到二百米高的巨人金刚时，所有人再次傻了。天啊，这巨人金刚竟然还会变大，太可怕了！不会是陈宇大神惹怒他了？他使出了终极大招，很有可能，要不然好端端的他在变身干嘛？这群人缓缓抹了把冷汗。这种差距如同天堑，不可逾越。自己还在瑟瑟发抖的躲在安全时，大神已经把 BOSS 打得终极变身了。看样子，以后这吞天都是陈宇大神的。大家说，陈宇大神能杀这个 BOSS 吗？绝不可能。刚才在这里的时候，陈宇大神攻击巨人金刚都是 miss， 现在使出终极本事，陈宇肯定不是对手。我看也没错，陈宇大神看样子死定了，掉落一级，有点可惜。一群人相互谈论，暗暗可惜。他们的目光紧盯远处，望月峡谷，一对身着金甲的骑士快速奔跑。队伍前方有一个青年男子，一脸灰色，看起来如同大病初愈一般。而他那双阴冷眼睛却又带有极致的杀气，看一眼都让人心颤。整个看去，他如同藏在金甲下的毒蛇，随时都能给人致命一击。在他身边，有一个身着布衣的中年男子与他并列而行。中年男子身背佩刀，神色平静，他的脸以饱经风霜，似能看透世间一切。公子，前面就是罗木村了，想必巨型金刚就在那里。”中年男子说道。嗯，青年男子点点头，石叔。待会我们一定要拿下巨型金刚，公子，这个尽管放心。中年男子神色淡定，充满自信。嗯，青年男子嘴角扬起一抹笑容。等我可以杀了巨型金刚，不只能获得五点神力，更重要的可以获得一个争夺店主的名额。公子，我们杀了的话，只怕圣殿未必会给。中年男子说道。会的，那些老家伙，我还能不明白吗？他们一个个的自命清高，其实都是私心极重，有我父亲在，他们会无话可说的。青年男子说道。公子，你的意思是，老爷他会帮我们？中年男子说道：“没错。”青年男子点点头。没想到我们这次运气也是够好，竟然碰到这等好事，真是一箭双雕。那就没问题了。中年男子点点头，认真望着青年男子：“公子，如果巨型金刚已死，那么我们不能在这里多做停留，那件事才是最重要的。”哈哈！听到中年男子的话，青年男子大笑起来：“石叔，您这话可真搞笑！就那些小神明能杀得了巨型金刚？我看他们逃的逃，死的死，再不然就躲在神力罩里瑟瑟发抖吧。”青年男子说道。公子说的是，万一有神明获得了那五点神力，公子又该如何处理？中年男子说道。听到这话，青年男子神色一滞，随后一阵摇头，这绝无可能。在他身上充满强大的霸气与自信。嗡、嗯！突然，罗木村方向传来一阵阵惊天动地的声响，哪怕距离几百公里远，四周空气也是一阵扭曲。快！青年男子骑着惊艳狂狮突然加速，在他身上，几十人紧随其后，每一人，九成以上的人都拥有强悍气息。小子！你不得好死！巨型金刚手指陈宇，神色愤怒。此刻他模样惨然，全身上下皆是伤痕。他那笔房子还粗的右腿被陈宇生生斩下，在他伤口不停流出金色血液，凄惨的模样让人不忍直视。负两万一千一百一十一，负一万两千三百四十四。每一点血液都代表着他生命力在消失。这一刻，他眼中跳动的火焰完全熄灭，只剩下那灰白的眼珠，如同死鱼的眼睛一般。陈宇骑着烈焰豹站在他面前，居高临下看着他，说。到底是谁派你来的？陈宇声音冰冷，哈哈！巨型金刚发出一声大笑，很是轻蔑。你觉得我会说吗？噗呲！陈宇对着他的痛穴便是一剑刺去，痛得他龇牙咧嘴，大声惨叫：“死心吧，你！”接着又是一次，啊！无穷无尽的惨厉连绵不绝，连刺几次之后，巨型金刚死不开口，静等生命力的丧失。随你折磨，反正我死后灵魂回归老祖，等他实力恢复，一定会找你算账的。说完这句，巨型金刚再不开口。任由陈宇折磨，看着气若游丝的巨型金刚，陈宇轻轻叹气。现在随便再折磨他一下，肯定有死无生。算了
，不管是谁想对付我，我都接着。呵呵，陈宇微微一笑，切换为玩家系统。既然如此，那么你就死吧。趁着还有强化精华加成，可以打动巨型金刚，陈宇挥出金色长枪，如同漫天箭雨从天而降，对着巨型金刚巨大脑袋急速落下。来吧！巨型金刚看着这些金光标枪，不由露出一副解脱笑容。定，刺入血肉的声音不停响起。负五千二百一十三，一连串密集的数字连续飘起。巨型金刚身体一阵诡异的扭曲与抽搐之后，横死当场。他的身体化为金光，缓缓飞天，最后消失不见。丁，经验加十万。丁，金币加一万。丁，控制免疫加一。一连串密集的声音不停响起。听到之后，陈宇神色飞扬，他的目光紧盯在背包之上，那种狂喜之色，言语无法描述。只是更惊喜的还在后面。丁，恭喜陈宇成为吞天第一个击杀隐藏 BOSS 的玩家，奖励雷音加一，自由属性点加四零，幸运加十。三条横幅，三道声音。看到这条横幅，陈宇眉头上扬，喜色连连。虽然早已知道会是双倍属性奖励，但这次获得之后还是那么惊喜。这一刻，人生竟然如此精彩！以为这样就完了吗？不，奖励继续。丁，喜欢陈宇完成圣殿御令，奖励殿主之令加一。丁，圣殿公告：因陈宇出色的完成圣殿御令，特奖励神力加五点，以此鼓励。这一声过后，天空上灰云快速散尽，无数彩云急速涌来。相聚一起，形成五色云彩，光彩熠熠，煞是好看。这一刻，连太阳都隐藏起来。紧接着，一道道五彩雨滴如丝线一般缓缓滴落，五彩缤纷，绚丽异常，看起来如神迹天降，熠熠生辉。嗡，一道轰嗡，天空如被撕裂一道大口子。紧接着，五滴金光闪闪的液体自天空缓缓落下，最后浮在陈宇身前。陈宇呆呆看着一切，思维停止，脸上露出无法置信的惊喜。这这奖励也太大了吧！竟然是五点神力，难道这一切都是圣殿就是安排好的？这么一想，陈宇眼露惊喜，没有任何犹豫的一把抓住这五滴金色液体。叮，神力加五。听到这声，陈宇眉头上扬，一脸喜色。这一次，从激活隐藏 BOSS 到打掉隐藏 BOSS， 竟然有如此多的奖励，这惊讶的自己都回不过神来。嗡，天空轰鸣，撕裂的口子缓缓合拢，紧接着彩雨骤停，彩云消失，天空再次被灰云笼罩，如同这一切都没有发生过一般。对于天空发生的一切。陈宇视而不见，此刻他全身心在查看这次收获。首先查看的是是在安全区旁击杀巨型金刚获得的两件金装，一件是手镯，全职业通用，黄金手镯，品阶五品金色，属性防御加四百，攻击加四百，力量加四零，精神加四零，敏捷加四零，体质加四零。描述特殊矿石打造的手镯，可手可攻。备注 ：L V 5 0级以上方可装备，属性简直是完美。陈宇看着这些属性，暗暗点头。刚才。这件装备帮了自己不少忙，到于另一件黄金装备是刺客用的，名字叫做黄金匕首，属性不错，而且拥有突袭能力。这装备卖给穷鬼，应该又能赚不少钱。陈宇微微点头，接着他把这件装备放到绝对背包。接下来查看的是控制免疫，控制免疫，品阶六品 BOSS 技能，说明被动技能能免疫六品技能及以下的所有控制，负面效果，但不能免疫伤害。这技能需要在 BOSS 状态下才能生效。备注 ：LV 5 0以上 BOSS 可以学习。看着这个技能介绍，陈宇的心砰砰直跳。这技能完全就是为自己量身打造的。以后有了这个技能，化身 BOSS， 面对玩家无情碾压，强，太强了。二话不说，陈宇直接点击学习。丁，不是 BOSS， 无法学习。听到这声，陈宇暗叹口气，把这技能丢到了绝对背包。这技能暂时是用不上了。查看继续，雷鹰，等阶五品，等级 LV 8 0属性一，攻击加 1800， 防御加 1000， 力量加 200， 敏捷加200。精神加二百，体质加二百，速度加八百。属性二可任意变化大小，变大可以翱翔天际，变小可以陆地奔走。技能一雷鸣啸叫，主动技能释放之后会对周围100米内敌人造成 100% 法术伤害，冷却时间20秒。如果与雷系技能同时使用，会提升雷系技能的两倍效果。技能二雷鹰之眼，主动技能能锁定一个人的气息，方圆百里之内皆可追击。看到坐骑介绍，陈宇眼里露出无穷金光。果然，打隐藏 BOSS 会奖励稀有坐骑，这属性很完美，这速度。如果我坐在上面飞到东陵镇，一个小时足够。真是一小时行几百里。最重要的是，竟然有两个技能，一般的五品坐骑也就一个技能。而且，雷鸣啸叫可以与我的天雷怒吼相互叠加，伤害直接加倍。至于雷鹰之眼，那就是追踪技能了。陈宇暗暗点头，直接点击出战。至于烈焰豹，暂时让他先休息一会。奖励的稀有坐骑与你有天生的契合度，根本不用进行灵魂契约，他也不会叛变。也就是说，他为你是从。出战之后，雷鹰变成一只大鸵鸟。全身覆盖金色羽毛，威风凛凛，在他身上时不时爆出一道电芒之声，听得人头皮发麻。骑上他，想低调都不行。神力。
品阶六品。作用一：玩家使用之后可以永久性增加自由属性点100点，每使用一次，增加的属性将减少10点。作用二：可对神器进行修复、强化、镶嵌等操作的必备之物。作用三：玩家可当药品使用。使用之后立即恢复所有生命，让其拥有强大气血，生命上限增加四倍，持续时间二十四小时。说明三种作用只能选择一种。看到神力的介绍，陈宇微微点头。这东西既然当药使用，又可以永久增加属性，而且修复神器的必备之物。没有任何思考，陈宇直接点击使用。丁，自由属性点加一百。丁，自由属性点加九零。丁，自由属性点加八零。丁，自由属性点加七零。留下一滴，以备万全。至于修复神器，没有获得九鼎神炉之前，拿着还不如用了。分配完自由属性点之后，陈宇打开人物属性，不看不要紧，一看吓一跳，生命变化不大，还是十六万，但物攻增加的很恐怖，达到了一万一千多，防御也达到四千五百。这防御，这攻击，普通 BOSS 在自己面前能有还手机会，无敌的感觉就是这么落寞。陈宇叹了口气，接着打开最后一件东西，殿主之令，介绍：现任圣殿之主年事已高，准备退位，需要在人族寻找一个有能之士继承他的位置。凭借此令，将拥有竞赛资格。如果能通过最后考验，便能成为下一任圣殿之主。既然有了这个东西，这圣殿之主，我也要夺他一夺。陈宇暗暗点头，把殿主之令放入绝对背包。随后，他望着北方，若有所思。好了，既然开启了复制系统，那么我也需要准备一些东西了。说完，陈宇骑着金色雷鹰，一步步往望月峡谷而去。打了个 BOSS， 真的有点累。这样躺在雷鹰身上，还真是舒服。陈宇望着蓝天，平躺于雷鹰身上，暗暗舒了口气。这次打 BOSS 还真是有点难。不过。收获也是巨大的，罗木村安全区，所有玩家同时愣住了。这一刻，他们的表情极其相似。刚才他们看到眼前飘过的横幅，那种惊讶的神情还没恢复。这时又是飘过横幅，紧接着天降彩雨，神圣异常。这么刺激的一幕幕不时出现，让他们的脑子一时反应不过来。他们望着隐没森林的天空，不由揉了揉眼睛。彩云天降，彩雨飘落，而且还降下五滴金光闪闪的液体，那是神力。你们刚才没听到吗？这东西。只怕十亿金币一滴都买不到，傻子才卖好不好？这东西自己用的。陈宇大神果然牛气，这手段，这运气，这伤害，我写一万大大的福字。陈宇大神是我一辈子追求的榜样，不行，我要去神格发展，将来被大神罩着也能肆无忌惮。我也要去。惊讶声久久不绝，他们望着陈宇所在方向，眼里尽是崇拜之光。正在这时，景木森林方向透出一道淡淡金光，看到这幕，跑到安全区外面的玩家不由身体一颤，二话没说便飞奔回。再次躲到了安全区，怎么还会有金光？难道隐藏 BOSS 还没死透？应该不可能。如果这样，陈宇大神不会获得奖励了。那那金光是什么？很可能是 BOSS 生的儿子。他们一脸惊恐的盯着隐木森林。咦，怎么是一只鸟？不会吧，人形 BOSS 诞下鸟儿子？太搞笑了吗？弄不懂，弄不懂。一群不停摇头，差点笑出声来。接着有人惊呼一声：“快看，鸟上面躺了个人！”那那是陈宇大神。哇，躺着都这么帅气。现实中只怕更帅，陈宇大神，我爱你，你就带带我吧。陈宇大神，我愿意为你当丫鬟，只要你带我就行。这些声音不停传到陈宇耳朵，陈宇掏了掏耳朵，不由一阵头疼。虽然不困，但心累啊，怎么就不能让我好好休息一会？坐起身来，不看不要紧，一看吓一跳。只见几千玩家疯狂奔跑过来，这些人眼中金光闪耀，如同自己就是绝世美食，要把自己吞了一般。这还了得？陈宇身体一寒，站住。陈宇声音不大，却带有无穷威压。所有人不由自主站在原地，你们干什么？是想跟我打架吗？陈宇目光一扫，所有人身体一颤，暗暗抹了把冷汗。大神呀，我们哪敢？我们是来求你收我做小弟吧？刀山火海，老大你说一声就行。陈宇大神，这辈子我就只想当你的丫头，默默陪在你身边就好。大神呀，我那方面技术好，你懂得，你就收下我吧。杂乱的声音不停传来，听到这些声音，陈宇眉毛一扬。原来如此，我还以为他们要夺我做起。接着他目光扫去，一阵摇头。你们。这么弱的实力，这么破的天赋，想进神阁还不够资格。还有你在游戏中都长得这么磕碜，你有没有审美观呀？还好意思说给暖床？还有你长得还可以，但老挖鼻孔干嘛？莫一点气质，我敢收吗？陈宇一开口，说的这些玩家身体一愣，不由打量着自身。大神，没有吧？我明明就长得美好不好？我都是王者天赋了，这也叫破天赋？我明明就没有挖鼻孔，只是鼻子有点痒，抓了一下而已嘛。陈宇可不会听他们解释的，一挥手，你们走吧。大神，不要这样呀。你就让我抱抱大粗吧，大神，别走呀！大神，如果你喜欢激情，小弟也愿意的。听到这些声音，陈宇身体一颤，赶紧加速逃离。只是一秒不到，他赶紧停下，他双眼紧盯前方，不由神色凝重。此刻，其他玩家看到眼前一幕，也是神色一愣，身体呆愣。这是金甲骑士，在这里就能见到了，而且还是一队人。
，金甲骑士，听说极其强大，真羡慕，我一定要成为金甲骑士。你不是说要成为圣骑士的吗？改口了，范耀一口一口吃，路要一步一步走，所以先成为金甲骑士吧。所有玩家目光紧盯在金甲骑士身上，双眼之中透出无穷羡慕。哐当，金焰狂狮步伐整齐，金甲相撞，哐当作响，他们身上的金甲与骑士身上的金甲相应一起，熠熠生辉。走在最前方的两人，一个是一脸灰色的青年男子，另一个则是身着布衣的中年男子。青年男子一挥手，所有骑士全部停下，他目光四扫，最后停在陈宇身上，那抹眼神如黑夜里的毒蛇，盯得人浑身发毛。他骑着金焰狂狮走上前来，直接站在陈宇对面：“你叫陈宇，巨型金刚是你杀死的？”青年男子问道。看着青年男子居高临下、不可一世的模样，陈宇眼露出不悦。很快，他恢复神色，淡淡说道：“是又如何？不是又如何，小子。”我家公子与你说话，你这什么态度？这时，一个金甲骑士走上前来，手指陈宇，大声喝道：“陈宇，扭过头去，平静地看着金甲骑士，你是在跟我说话吗？”金甲骑士正准备开口，却被青年男子阻止。他微微一笑，那抹笑容如张开嘴的毒蛇，随时准备发动致命一击。在他身边，中年男子也走上前来，平静看着陈宇，一股威压如波涛一般急速涌来。陈宇脸色微变，很快便恢复过来。年轻人，勇气不错，敢跟我这么说话？这世间还真没几人。青年男子说完，咧嘴一笑。既然巨型金刚是你那杀的，那么神力你是拿到了，是又如何？不是又如何？陈宇淡定说道。你，青年男子嘴角微微抽动，一抹杀意一闪即逝。那么，店主之令也在你了，是又如何？不是又如何？陈宇说道。三句话都是一样，声音不大，却带着极其强大的自信，亦或者说根本不把青年男子放在眼里。青年男子握紧拳头，关节炸响。怒气上冲，脸色涨红。不过他并没有直接动手。是的话，请把这两样东西给我，我出三百万金币。”青年男子说道。陈宇嘴角一扬：“既然如此，我出三千万金币，你给我这两样东西。你”你青年男子胸口似要爆炸，不过却被中年男子制止了。公子，只怕店主也在看着，不宜动手。听到这话，青年男子脸色变化不定，随后往回退去。他一挥手，两个金甲骑士走上前来。“小子，敢跟我家公子这么说话的，你是第一个。”快点交出神力与店主之令，这事就这么算了。金甲骑士满脸威严，长枪直指陈宇，霸气肆意。我要是不交呢？陈宇平静看着两人，不交。金甲骑士一愣，接着大笑起来。不交，有的是办法让你享受无穷无尽的痛苦。小子，尽管你是神明，有神力保护，不会死亡，但痛苦是神力无法保护的。小子，识相的把背包通通打开，让我们好好检查。声音霸道，毋容置疑。那种上位者的自傲，那种奴才的嘴脸。尽显两人脸上，呵呵。突然，陈宇咧嘴一笑，呼，手中黄金长枪快若闪电，对准其中一个骑士，便刺了过去。嗡，空气爆鸣，震出透明涟漪，一股恐怖气势自陈宇身上滚滚而出。金甲骑士看到这幕，瞳孔收缩，一脸惊恐。他用尽全力拿起长枪阻挡，然而他发现自己还没反应，已被金枪刺中胸口。轰，标枪直接刺进金甲，爆出一声轰鸣，接着刺穿他的心脏，自金甲那边透出。陈宇用力，直接把金甲骑士挑了起来。叮，致命一击，负十四万零二十二，一道巨红的数字飘起。紧接着，陈宇用力一抖，金甲骑士胸口炸开，爆出一个巨大的血洞。砰！金甲骑士身体软软倒地，死不瞑目。这一刻，一片死寂。青年男子呆了，一众金甲骑士愣了，所有玩家傻了，就连中年男子脸色也是透出死许忌惮。死！无穷的凉气席卷而来，让所有玩家身体发寒，冷汗直流。说杀便杀，不留半点余地。勇猛的金甲骑士竟然被一枪轰杀，这份实力，这份胆量，这份果敢，这份霸气，恐惧如斯，惊为神人。竟死一般的寂静，四周一片冰寒，杀意凛然。陈宇只是淡定地看着他们，身上杀气直冲天际。我不欺人，欺我必死。就算你身份恐怖，那又如何？牲畜，你敢杀？另一个金甲骑士枪指陈宇，愤怒大吼。只是话没说完，陈宇眼里。杀气一闪，长枪如龙，一下刺中他喉咙，噗刺，标枪拔出，鲜血狂喷。金甲骑士捂住喉咙，手指陈宇，话不成音，只有阵阵咕噜之声。随后重重倒地，身体抽搐几下之后，横死当场。整个过程就发生在瞬息之间，速度快到让人无反应。一出手，两个金甲骑士倒地，连反应都做不动。这真的杀了我的神啊！陈宇这是要挑战金甲骑士？什么挑战？这是猎杀？他他实力的多强啊！一群玩家呆呆看着。不由交头接耳，低声谈论。看向陈宇的目光，除了崇拜，便是敬畏。他们反应过来之后，个个迈开大步，躲到了安全区，紧张地看着这一切。空气凝滞
，时间如同静止。陈宇平静看着青年男子，而青年男子也是平静看着陈宇。忽然，青年男子咧嘴一笑，露出一抹让人心底发毛的笑容。陈宇，感谢杀他们，这样我终于可以名正言顺对你出手了。小子，不怕告诉你，他们两个根本不是骑士。青年男子骑着经验狂狮缓缓走上前来，在他身后，一众金甲骑士紧紧跟随。他们身上拥有铁血气息，与陈宇击杀的这两个人完全不一样。给我制住他，别弄死就行。青年男子一挥手，金甲骑士快速而来，眨眼之间便把陈宇团团围住，水泄不通。嗡！所有金甲骑士一齐动作，右手一挥，长枪震动，空气爆鸣，震荡的涟漪滚滚而出，整个空气一阵扭曲。看到这幕，所有玩家神色一致，脸上露出惊恐。这，这才是真正的金甲骑士，竟然如此恐怖，好可怕啊！这还没出手。便有如此强大气场，玩家的惊讶之声不绝于耳。陈宇站在原地，神色没有半分变化。小子竟然不动，这是吓傻了吧？青年男子嘴角微微上扬，不由一阵摇头。公子，只怕这人不简单，切不可大意。青年男子说道：“一个小神明再不简单，那又如何？”青年男子一脸轻蔑，压根没放在心上。你们注意，千万别弄死了，要不然他还会复活的。是，公子。金甲骑士长大声回应。结阵！金甲骑士长一声大喝。嗡！金甲骑士手中长枪一阵轰鸣，一道道金光急速自长枪中涌出，接连一起。出击！金甲骑士长手指陈宇，大喝一声。下一秒，他却瞳孔一缩，眼中尽是惊恐。嗡！突然，白光一闪，无数白色闪电自陈宇手中炸裂开来。不，这些金甲骑士无一不是神色惊恐，想退，想逃，只是哪里来得及？以陈宇为中心，千米之内尽是滚滚雷霆，无数手臂粗的闪电自天劈落。轰！闪电轰的大地站立，滋！恐怖的电流声带着撕裂一切的力量，瞬间把这十几个骑士身体包裹起来。呜、哦！他们口吐白沫，身体颤抖，如同羊癫疯似的抽搐起来。负两万三千一百一十一，负两万四千零九十八，一连串密集的伤害不停飘起。这一刻，他们无法动弹，全身麻痹，连张嘴都是极难。呵呵，陈宇嘴角露出一抹冷笑，瞬间切换为战士装备。金甲骑士，那又如何？声音不大，却带有无穷霸道。下一刻，他动了，他如鬼魅一般，瞬间出现在一个金甲骑士面前。不要！看着眼前刺来的长枪，金甲骑士双眼瞪大，内心大吼：“噗呲！噗呲！”陈宇手中长枪如同旋风一般迅速，对准金甲骑士的心脏，便是不停刺入、拔出。他的动作只能看到淡淡残影。叮！致命时机，负六万五千八百三十三，负六万五千四百二十二。恐怖的数字不停飘起。就算你是金甲骑士，那又如何？就算你血量再厚，那又怎样？我的雷玉，我做主！砰！金甲骑士身体缓缓倒地，眼里尽是不甘。杀掉一人，连半秒钟不到。丁，经验加八百。丁，金币加一百。丁，黄金项链加一。一连串系统提示音响起。陈宇没有去查看。下一个瞬间，他又出现在另一个面前，以同样手法再次斩杀一人。站在场外之人，只能看到陈宇在雷芒之中身影飘移，闪烁不定。每次出现，必有一人倒下。看起来他如同鬼魅一般。几秒不到。十几个金甲骑士皆已倒下，他们死之前的模样惊奇的相似，不甘、不信、惊恐。最后，陈宇出现金甲骑士长面前，那伟岸的身躯如同天神。金甲骑士长身体剧烈颤抖，眼球突出，恐惧涌遍全身。看着陈宇刺来的长枪，不由牙齿打颤。忽然，雷霆散尽，金甲骑士长恢复自由，跑。恢复过来之后，金甲骑士长不是战斗，而是逃跑。作为一个身经百战的骑士，他能清楚判断自己不是对手，与这个陈宇对战。无异于以卵击石，这种事情他做不出来。呼，经验狂狮速度极快，很快便拉开百米之远。呵呵，陈宇冷冷一笑，没有追击，眼里杀意甚浓。忽然，他动了，咻！几十把金色长枪爆出破空之音，直扑金甲骑士长而去。救我！感应到身后的破空之后，金甲骑士长回头一望，不由瞳孔收缩，惊恐大叫：“砰！”一串密集的数字不停飘起。砰！金甲骑士长从经验狂狮身上倒了下云。死不瞑目，整个过程就发生在几秒之中，速度快到让人应接不暇。众人还处于雷玉的惊愕中，抬头一望，却发现陈宇骑着雷鹰站在原地，风吹衣衫，猎猎作响。那种从容，那种自信，如同战神在世，横扫四方，但求一败。我的大神啊，果然牛气！十八个金甲骑士竟然真的全杀了，我这看到的都是假的吧？这内测才十几天就能杀金甲骑士了，这还了得？以后定是陈大神的天下吧？那倒未必，游戏地图这么大，宝物那么多。光靠一个人的力量很难打遍天下的。不过，我还是佩服陈大神，想加入他工会，我也想。所有玩家一齐望着陈宇，眼里尽是崇拜与敬佩。远处。
青年男子暗暗抹了把冷汗，一副心有余悸的神色。刚才幸好反应够快，如若不然，深陷雷狱，后果将不堪设想。青年男子一脸愤恨，双眼紧盯陈宇。公子，我来。”中年男子说道。“师叔，没事，我能对付。”青年男子说完，身体如同鬼魅一般消失在原地。刺客，见到这幕，陈宇脸色微微变化，他切位法术装备，闭上双眼，静静感应四周。呼，他竖起耳朵，紧听风声，右手。则是不轻打响指，一缕缕电芒浮在他的胸前。突然，陈宇睁开双眼，电芒急速飞出，照在陈宇四周。嗡！电芒轰鸣，瞬间炸裂开来，负一万两千一百二十一，巨红数字飘起。青年男子的身形显示出来，他站在原地，满脸不信。小子，就算你是法师，那又怎么样？我最喜欢杀的便是法师。青年男子说完，身体如鬼魅一般，不停左右飘动，根本看不清身形。几息之后，便出现在陈宇面前。呼！他手中笔道亮起丝丝黑气，对着陈宇的脖子便是快速划了过来。小子，这就你是下场！青年男子冷哼一声，手中匕首突然加速，黑气缭绕，不停发出阵阵啸叫，震得四周空气扭曲变形。划，匕首瞬间变质，陈宇身影化为片片光影，消失不见。死了！青年男子看着眼前，不由皱紧眉头。忽然，他眉毛一跳，极致的恐怖涌遍全身。他在第一时间急速奔逃，然而还是晚了。呵呵，身后。一道笑声响起，紧接着便是一把金色长枪急速刺来，快到连枪影都看不清。定，标枪刺到青年男子身上，冒起阵阵火光。Miss， Miss， 一连串无伤提示。见到这幕，陈宇眉毛一跳，赶紧飞身而退，但还是反应慢了。呵呵，青年男子冷笑一声，手中匕首用力一扭，好，匕首上的黑气化成一条黑色小龙，嚎叫一声，一下扑到陈宇胸口，轰，一声巨响。紧接着，陈宇身体倒飞而出。负五万两千三百一十一，一道巨红数字从头顶飘起，一招，陈宇受伤不轻。这一刻，他感到五脏一位，异常难受，而且黑气在他身体乱窜，掉血不停。吞了几口疗伤药之后，陈宇才挣扎站起。他盯着这个男子，神色没有半点变化。小子，还有什么手段？尽管使出！青年男子微笑着走上前来，神色轻蔑，淡淡看着他。呵呵，你就这么吃定我了？陈宇说完，身化急速，直扑青年男子而去。飞蛾扑火，不自量力。青年男子冷哼一声，眼里尽是不屑。忽然，青年男子瞳孔一缩，赶紧飞身退。然而，陈宇速度比他还快，紧紧相随。紧接着，一道轰鸣声响起，天雷怒吼，瞬间炸裂，雷电滚滚，爆鸣不断。以陈宇为中心，千米之内再现雷域。你，你怎么能使用两次？啊？青年男子神色惊恐，说完这句之后，便被无穷雷电丸全覆盖。公子，正在这时，中年男子神色一变，抽出佩刀，对准陈宇便是挥斩而来。呼！刀气直接斩断雷电，直扑陈宇而来。感应到那惊心动魄的力量，陈宇眉毛一跳，根本就来不及反应。还好，刀气达到陈宇前方500米前方时消失干净。陈宇缓缓抹了把冷汗，看着眼中青年男子，杀意浓烈。住手！正在这时，中年男子一声大喝。然而，陈宇如同没听见一般，对准青年男子便是挥动手中长枪。咻！金色长枪全部刺在青年男子身上，每一枪都会带走他片片血花。一秒不到。青年男子脸色煞白，气若游丝。你不能杀他！中年男子大喝：“呵呵，理由？”陈宇冷冷一笑：“他是圣城罗家三公子。”中年男子大吼。听到这话，陈宇神色一滞。圣城罗家，他自然知道。罗家，圣城五大家族之一，实力非常雄厚，老怪物极多，每一个都拥有涛。天实力不是现在自己能对付的，随便一个都能轻松秒杀自己。不过放过他，他能善罢甘休。呵呵，实在逼急了，大不了离开圣殿管辖之地。天下之大，哪里去不得？如果这一切真是圣殿弄出来的，那么此刻只怕殿主都在注视这一切。这么一想，陈宇不由望眼天空。现在自己手里有殿主之令，那么我就是未来继承人之一。就算他身后家族势力滔天，只怕那些老不死的怪物也绝不敢对自己出手。没人敢与殿主撕裂脸皮。现在圣殿之下，没有哪个家族有这份实力。与其留着这个麻烦，还不如直接杀了。所以他必须死，这种后患绝对不能留。罗家又如何？说完，陈宇手中标枪直接挥了出去，金色长枪直射而出，正对青年男子眉心瞬间刺入。不！中年男子大吼，神色无比愤怒，他血红的双眼死死瞪着陈宇，似要把他吞了一般。噗呲！青年男子身体爆裂开来，化为缕缕光影，消散无踪。看到这幕，陈宇眉头微皱，忽然他眉头一跳，赶紧骑着雷鹰快速而退。轰！一声巨响，陈宇之前所站的地方被一道光柱轰中，发出一声巨响。使出这招的正是中年男子，小子杀了公子，你今天必须死！说完，中年男子手中长刀不停挥动
，形成恐怖刀气，阻挡住陈宇所去路。呵呵，陈宇嘴角一扬，身体一跃而起。紧接着，雷鹰生出一对巨大翅膀，掀起阵阵狂风，急速升空。雷鹰爬到200米高空之后，中年男子手中刀气，无法再次往上。他坐下的经验狂狮只能行走陆地，无法飞行。小子，有种给我下来！中年男子一声大喝。然而没用，陈宇并不上当，正面打不过，我远程还不行吗？就让你见识下真正的刘强宇。陈宇嘴角一扬，右手急速挥动，叮，触发风洞，攻速加倍，一道道金光长枪虚影急速朝下方中年男子飞去。见到这幕，中年男子瞳孔一缩，急速奔跑。砰！然而四周都是金色长枪，他如同直接撞上去一般，金色长枪直接插进脑袋，叮，致命一击，负一万两千四百四十四。红色数字飘起，伤害很低，对中年男子影响不大。然而密集的标枪急速而来，中年男子只是反应慢一点。便被标枪击中身体，金色长枪雨密密麻麻，到处都是。他逃无可逃，打不能打，这种憋屈让他极其抓狂。他甚至连说话的时间都没有，只能不停闪避。身为一代高手，竟然要这样被轰死，这种难受，言语无法形容。你你，最后他在不甘之中被金色长枪轰中身体，倒了下去。他四脚八叉的躺在地上，那双眼睛死死瞪着陈宇方向，满是不甘。丁，经验加一千，这么高经验，他一百级了。看着中年男子的尸体，陈宇暗暗抹了把冷汗。还好没有正面攻击，如若不然，谁死还不一定。敢杀这些金甲骑士，陈宇完全仗着有雷鹰，战可攻，退可守。呼，陈宇急速降落，来到中年男子身边。叮，金币加四百。叮，神秘项链加一。听到这些系统提示音，陈宇暗爽，接着开始查看起来。神秘项链，品阶未鉴定，属性未鉴定，说明无。备注：需要七品鉴定大师方可鉴定。看到这个介绍。陈宇微微点头，不说别的，但是这需要七品鉴定大师这个备注，就证明这东西很不凡。陈宇收回心情，直接把这东西放到了绝对背包。接着回头一望，不由神色一惊，只见安全区上一众男女，个个都是一脸崇拜的盯着自己，那神色如同面对仙神。陈宇大神，我要做你的小弟。陈宇大神，你是我的，别跑。大神，收我做一个小仙童吧，让我打理你的日常起居。听到这些声音，陈宇不由抹了把冷汗，赶紧控制控制雷音，急速升空，急救。雷鹰发出一声啸叫，鹰击长空，眨眼之间便爬上云霄，消失不见。我的大神呀，你就这样跑了？让我摸把也行呀。大神，以后小女子什么时候才能见到你啊？一群人呆呆望着天空，一脸惆怅。人群中，霸气王者神色发呆，垂着头往回走去。这种怪物已经到了望尘莫及的地步，甚至连尾巴也抓不住。老大，我们去哪？正在这时，霸气嚣张走上前来。兄弟们，散了吧。霸气王者说道。老大，这话千万别乱说。要被财团的人知道了，定然活刮了你。”霸气嚣张说道，“哼，刮了就刮了吧，我们已经得罪神哥，这游戏没办法玩了，生死由命，富贵在天，反正人都得死。”霸气王者说道，“老大，大不了我们集体换新手村呗。”霸气嚣张说道。听到这话，霸气王者不停摇头：“我试过了，时间已过，无法再次更换。”呼，两边皆是呼呼风声。看着白云自身下飘过，陈宇不由张开双臂，拥抱两边云雾，这种翱翔的感觉十分惬意。终于能飞了。以后天大地大，哪里去可去得？当然，罗木村后山悬崖之下，万万不能去。陈宇望着后山悬崖下方，不由微微皱眉。只见黑云笼罩，根本看不清里面有什么东西。这下面，以我现在的实力进去的话，分分钟就会尸骨无存。陈宇不由一阵皱眉，收回心情。接着，他望着前方，眼里迸射出一道杀机。小子，你休想逃掉！陈宇说完，立即使出坐骑技能——雷鹰之眼。他目光如炬，百里之力，他被他清除扫视。原来还在那里。陈宇收回目光，嘴角一扬，骑着雷鹰急速而去。望月峡谷，嗡，一道身影自涟漪中走出。他是一个脸色发灰的青年男子，他名叫罗子才，圣城罗家家主的三子。啊，他脸上露出一抹无比肉痛之色，不由跪地一吼。那悲痛的神色，如同死了最亲之人。陈宇，你竟然让我用掉了最后一张替身符，我定然挖你肉，添你骨。不，要我把你沉到血狱中，永世不得轮回。罗子才脸色愤恨，双手抓地，似要把石头撕裂。好久。他才缓缓恢复，他站在原地，望着罗木村方向，静静等待。随着时间过去，他脸色越来越着急。石叔怎么还没来？罗子才不停踱步，一股不安涌上心头。难不成石叔死了？这么一想，罗子才眉毛一跳，这绝不可能。那小子实力我很清楚，不可能是石叔的对手。罗子才不停摇头。忽然，他身体一抽，一股寒意涌遍全身，回头一望，瞳孔一缩。只见不知何时，陈宇已经出现在他身后，正冷冷地看着他。你，你怎么可能找到我？罗子才不停后退，手指陈宇，如同盯着怪物一般。陈宇没有说话，只是一步步走上他，每一步如同踩在他胸口，异常难受。
巨大的压力如同惊涛一般席卷而来。小子，你你想干什么？罗子才声音惊恐，呵呵，明知故问。陈宇嘴角一扬，你你敢杀我？这话一出口，罗子才恨不得打自己几个嘴巴。要不是这煞星不敢，自己如何用得了替身符？别杀我，别杀我！罗子才身体一颤，不由摔倒于地。他借势对着陈宇跪拜而下，呵呵，欺我者，我杀之。既然你要让我沉于血狱，永世痛苦。我定然留你不得。陈宇声音冰冷：“你杀了我，知道什么后果吗？”罗子才话刚说完，紧接着便是瞳孔收缩。在他瞳孔里，陈宇手中金色长枪急速放大，他法力早已用尽，还未恢复，他只能眼盯盯看着陈宇刺来，躲无可躲。不要！罗子才惊恐大叫，下一息，声音戛然而止。陈宇手中标枪直接对准他的脖子，一下刺了进去，鲜血飙射。罗子才身体软软倒地。丁，经验加六百。丁，金币加十万。丁，破甲符加一。丁，密信加一。听到这些声音，陈宇嘴角上扬，接着便开始查看起来。破甲符，品阶五品，作用：使用后能对单一目标减去五千防御，持续时间十秒钟。说明五米之内使用，敌人才无法闪避。看到这个介绍，陈宇双眼放光，暗暗点头。好东西，减去五千点防御，对自己来说那可是五万点伤害。尤其是有一些 BOSS， 防御极高，根本打不动。有了这破甲符，也算是多了一种保命手段。收回心情，陈宇把这东西放到绝对背包，接着开始查看另一件东西——密信。说明罗啸天送给他人的密信，上面设置有禁制，只有收信之人亲戚方能不会被烧毁。听到这个介绍，陈宇微微皱眉，不由思索起来：罗木村位置偏远，离圣城拥有几千公里之距，这罗啸天的信为什么会出现在这里？陈宇拿着密信，皱眉苦思，怎么也没想明白。算了，先不管了，这信先收起来。这么想着，陈宇把信收于绝对背包，接着他骑着雷音冲天起。直入云霄，圣城，圣殿中一间大厅中摆放着一个巨大的水晶球，水晶球四周站着八个身着白袍的大法师，他们双手挥动，一道道白色光芒自他们手中钻出，涌入水晶球。巨大的水球里画面闪耀，看起来就如看电影一般。在水晶球不远处站着几十个身着长袍的老者，每一个都拥有滔天气息。此刻，他们每个人都紧盯在水晶球之上，目光一动不动。哈哈！突然，一人鹤发白须的老者捋了捋长须，大笑起来，声音爽朗。非常得意，仔细看去，他正是公孙浩然。在他身边有好几个老者，脸却在微微抽搐，怨恨之色一闪即逝。站在最前方的是一个老态龙钟的老者，他满脸皱纹，看起来行将就木。他就是圣殿大名鼎鼎的殿主，他的脸色非常平静。他看着水晶球，目光中不悲不喜，没有丝毫波澜。此刻，在水晶球的画面，正是陈宇对战金甲骑士的时刻。今天雷霆，哪怕在水晶球外，也能感应到那滔天威势。陈宇的身姿深深印在其他人脑海。杀掉中年男子之后，陈宇骑着雷音冲天起，消失在画面中。哈哈，看到这幕，公孙浩然大笑起来。他看着身着成袍的大法师，神色得意：“哎呀，罗毅，你这一手不错呀，竟然派自己孙子前去杀巨型金刚，这次怕是赔了夫人又折兵吧？也没事，就一张替身符而已，对于财大气粗的罗家根本不算是事。”你，成袍大法师神色一滞，脸色阴沉，无力反驳。公孙浩然微微一笑，看向另一个红袍大法师：“哎呀，轩辕长老，真是可惜啊。”您那几只巨型金刚就这么死掉了，最后竟然还献祭了，以后想复活都不行。哼，能考验出这种良才，损失几只巨型金刚，小事一桩，有劳公孙大法师担心了。红袍大师法满脸笑容，风轻云淡。正在这时，店主转身，目光一扫，所有人如被凶兽盯上，身体一颤，赶紧抱拳躬身，传我命令，臣宇为圣殿之主候选人之一。店主说道：“店主万万不可！店主三思啊，此子是为神明，非我族人，其心必异。”店主。此事还得慎重考虑啊！很快便有几个红袍大法师站了出来，我意已决，休要多说。声音不大，却无比霸道。这些大佬无不全部低下头，闭嘴不语。公孙浩然举荐有功，特升为红袍大法师，同升为圣殿第十位长老，主管法师内堂事务。这话一出，不少大佬脸色微变。店主，升一个长老，需要长老团一起决定吧？是啊，店主，此事需要通过法师团一起裁决。店主听到这些话，神色没有半分变化。既然如此，长老团也全部在这。就此表决吧，我一人占两票，我同意。说完，店主帅先举起了手，其他八个长老看到这幕，面面相觑。很快，便有三人举起手来。现在只差一票就能全体通过。店主目光一扫，紧盯其中一个长老。这长老本就处于犹豫中，被店主这么一盯，后背发凉，赶紧举起。来，六对四已经通过。不过，店主并没有停下，他的目光一个个扫去。但凡被扫到的长老，无一不是身体一寒，在不甘中举起手来。在店主面前，长老团。其实就是一个摆设，敢不给店主面子，后果很严重。好了，全票通过，这事就这么定了。说完，店主身形一闪，消失在原地。
，店主离开，众人身体一轻，整个人轻松不少。罗毅走到公孙浩然面前，用手指着他的鼻子：“公孙浩然，你休要得意！”哈哈，我就得意，怎么的？看着鼻子气歪了的罗毅，公孙浩然一脸喜色，如同出了一口恶气。哼，罗毅冷哼一声，快速而去。有好几个长老深深看了眼公孙浩然之后，也一个个走了出去。恭喜公孙长老成为圣殿第十位长老，真是可喜可贺。公孙长老不止手段通天，门下竟然有如此杰出的弟子。将来说不定您便是店主的老师，这些话明显是拍马屁的。但公孙浩然听到之后，依然是满脸喜色，话不能乱说，我岂有这种本事？公孙浩然摆摆手，嗡，忽然天空一阵轰鸣，传我命令，店主考核六个月之后开始。紧接着，店主的声音响起，在圣城上空来回回荡。六个月，这么早？公孙浩然微微皱眉，比预先的提前了一年，这对那小子有点不公平。不过以他妖孽般的天赋，应该可以的。公孙浩然微微点头，身形一闪。回到自己房子中，爷爷怎么样？陈宇他没事吧？通过考验没有？公孙浩然一出现，一个秀美可爱的女孩快速冲上前来，一把抱住他的手臂，不停问着问呢、啊。他正是陈玲。此刻他看起来更加灵气动人。公孙浩然听到这话，捋了捋长须，微微摇头。这这个怎么？他没通过考验？陈玲露出一脸黯然，走到一个角落里，孤独的坐在那里。他托腮望着前方，陈宇，我什么时候才能见到你？你能不能好好照顾自己？没有再生病吧？公孙浩然看到这幕，嘴角微微上扬，随后大笑起来，哈哈，小玲，其实他通过考验了。听到这话，陈玲神色一滞，带着不信，真的。看到公孙浩然点头，他露出一脸笑意，爷爷，跟我还开玩笑。对了，这样的话，我是不是很快可以见到陈宇了？那是当然，如果不出意外，半年之后他会来圣城的。公孙浩然说道。太好了，陈玲一跃而起，欢呼起来，爷爷，您能跟我说说陈宇是怎么通过考验的吗？好，接着。公孙浩然把陈宇如何通过考验的经过都说了出来。陈玲听到，双眼金光闪现，暗暗点头。小玲，陈宇可是没让我失望。你呢？火焰流星练得怎么样了？公孙浩然问道。爷爷，我已经练成了。您看好了。说完，陈玲便要召唤火焰流星女。看到这幕，公孙浩然神色大变，赶紧摆手：“我的姑奶奶，快快住手！你已经烧了我三座房子了，你放过这第四座吧。”圣城罗家，公孙浩然，今天多亏你，要不然店主追究起来还真不好解释。罗毅望着窗外，暗暗点头。接着，他转过身来，望着站在他面前的一个中年男子。中年男子正是罗家家主罗啸天。事情办得怎么样了？罗毅说道：“父亲，您放心，以莲儿的能力，这次通过店主考验，至少五成把握。”罗啸天说道：“什么？才五成？”罗毅大喝一声，他盯着罗啸天，目光如刀。我需要的是十成，明白吗？是是，父亲，莲儿在努力冲刺。罗啸天暗暗抹了把冷汗。罗毅收回愤怒：“好了，你下去吧。”父亲，我还有一件事情。”罗啸天战战兢兢说道。说，罗毅满脸愤恨，我又不是老虎，不会吃了你。是，罗啸天叹了口气，露出满脸悲伤。父亲，彩儿的魂灯碎了。这话一出，罗毅停在原地，半天没有动弹。四周空气一片冰寒。罗啸天身体微颤，脸上冷汗直流。呼，罗毅一挥，罗啸天身体倒飞，重重坠地。没用的东西，这就是你生的好儿子。现在密信已丢，要是落到他人手里，你说我罗家会不会完蛋？罗啸天挣扎站起，抹去嘴角的血液。父亲，我在密信上设了禁止。一般人无法打开。另外，杀了彩儿之人正是陈玉，想必密信在他手中。罗啸天说道：“在他手中。”罗啸天微微皱眉，思索起来，随后做出一个决定：“传我命令，把魂刀派出去斩杀此子，夺得密信。”罗毅说道。听到这话，罗啸天不由身体一颤。可是，父亲陈宇是神明，杀了还会复活。那么，让魂刀把噬魂瓶拿去，这样就算他是神明，再复活也是一具没有灵魂的躯体。罗毅说道：“什么？”罗啸天冷汗直流。父亲，那可是罗家重宝。这样拿出去，万一……住嘴！如果密信落到店主手中，罗家上下绝无一人幸免，只有斩杀此子，你我才能安心。”罗毅说道。“是，父亲。”罗啸天点头。“对了，绝不能在店主眼皮底下动手。我的意思你明白吗？”“明白。”说完，罗啸天快速而去。东陵镇位于圣殿管辖的东南边陲之地，东边是一片无穷无尽的毒雾沼泽，整个天空都被绿色毒雾覆盖，看起来很是瘆人。生活在这里的妖兽都是身含剧毒，普通人。别说进入其中，就连靠近也是不敢。这一天，有一对身着黑甲的骑士行走如飞，所过之处，妖兽纷纷蛰伏起来。在骑士身后，有一对身着长袍的男女，他们骑着的都是骸骨异兽，每一只眼里都透出白色火焰，如同鬼火一般游荡。队伍中为首的是一个女子，她脸如黑墨，却又透出金属般的光泽。忽然，女子挥手，这对人接近停下。大祭司，怎么了？正在这时，一个只剩下半张脸的男子说道。大祭司没有说话。只是拿出黑色的水晶球，嘴里念念有词，一缕缕黑光自他眉心飞舞而出，全部涌到水晶球之中。他的双眼透出白光
，似能看破一切。就在前方，还有几天路程。大祭司手指前方，大祭司前方，那是圣殿的领地，我们确认要过去。没事，这种边陲之地，圣殿管不上。祭神说了，只要我们获得它，将来称霸世界绝无问题。大祭司说道。出发。大祭司一挥手，这队人在毒雾沼泽里快速奔走。在这队人离开之后，有一个身着黑衣的女子缓缓出现。脸上涌起一片冰冷的杀意，望月峡谷上空，呼，一只雷鹰划破天空，急速而去。雷鹰之上坐着二男一女，正是陈宇、穷鬼与水中月。哇，我飞起来了来！水中月呆呆看着四周，冰脸的脸上露出一抹久违的笑意。这一刻，他回到童年，静静感受手中的云雾，听着耳边的风声，嘴带笑意，一脸陶醉。穷鬼也是呆愣的看着四周，在云层中穿梭，除了在飞机上，方能感受到这种美景。不过。那是隔着厚厚玻璃，无法伸手触碰这带着凉意的水雾，也无法感受水雾凝结在眉毛上的晶莹。这种感觉如同做梦一般。见到两人发呆的模样，陈宇不由微笑摇头。丁，圣殿殿主发布任务，史诗任务，殿主的考验，请问是否暗受？听到这声，陈宇一愣，这么快啊？现在就开始圣殿殿主考核了？我本就是圣殿殿主，这位置谁也无法拿走。接受，没有任何犹豫，陈宇选择接受。丁，接受成功。史诗任务，殿主的考验，第一阶段，到达圣城。进行殿主考核，说明圣殿殿主年事已高，在寻找继承人。但凡持有殿主之令之人，皆可到圣城接受殿主考验。请玩家于荒古141年4月1日前持殿主之令到达圣城。史诗任务，看样子比我那个传说任务的难度稍微差了一些。明年4月1日，那不是只剩半年时间？这下有点难办了。陈宇看着这个任务介绍，不由微微皱眉。很快，他便恢复坚定神色。这考验不管多难，我一定要通过。老大，这时穷鬼的声音传来。陈宇回过神来，望着他。怎么了，老大？有人收腰狼皮、铁矿、蛇胆粉，每一个都是一个金币，足足翻了十倍。老大，你真有远见，提前把这些东西垄断了。老大，十倍利润，我们卖吧。穷鬼一开口，便是滔滔不绝，双眼金光闪耀，如同大赚了几十亿一般。听到这话，陈宇微微一笑，不急，先让他们机会。陈宇说道：“老大，这还不急啊？万一他们弄到了这些材料，我们怎么办？不会，这些东西都是低等级怪物爆出来的，以他们现在的等级，无法再次爆出来。”穷鬼眉头微皱，那铁矿可以卖吧？现在不是已经开启复值了吗？有了矿工就卖不上好价钱了。陈宇淡定说道：“你看看等级排行榜，打开一看，穷鬼眉毛一生扬，四十级以上的除了老大你一个也没有，也就是说没人可以做矿工。”穷鬼眼中金光闪耀，随后他又不得不微微皱眉：“老大，那他们更换新手村，重新刷怪，那不是又可以刷出？哼，现在开服已过十天，无法再次更换新手村。另外，就算他们想自杀来降等级，一天不能上线的时间，起码也得半个月。”他们才能降到十级以下，所以我们还有的是时间。记住，过两天你可以卖铁矿与妖狼皮，只卖给工会会长，防止他人赚差价，而且每人只限五组。老大，那蛇胆粉呢？等我命令。东陵镇位于圣殿东南的边陲之地，这里东陵毒雾沼泽，北边与西边是连绵一片的山脉，而南边则是几十个像罗木村这样的新手村。想要离开东陵镇，只有北边一条路，狭长而又阴森，连绵一千多公里，被人称为一线天。现在东陵镇因为有玩家存在，已经热闹起来。不少玩家穿梭其中，有去进行职业任职的，有截取任务的，有卖杂货的，简直是车龙水马，络绎不绝。东陵镇虽然只是个小镇，但很多行业都已经有了，比如坐骑租用、复职认证、各种商店。鸡鸠！这一天，一声鹰叫划破长空，紧接着巨大的雷鹰直呼而下，掀起一片狂风。快看，雷鹰，好羡慕呀！这比我租的坐骑强多了。不知道雷鹰在哪里有租的？租你个大头鬼！这是陈宇大神获得的特殊奖励。什么？他是陈宇大神？哇！真的耶，模样比视频中更帅啊！不是有好几个工会要挑战陈宇大神吗？这下有好戏看了。咦，他们人去哪了？这些人也就只敢避避，见到陈宇大神，哪还敢多待？真是搞笑！一群玩家远远围观，眼里尽是崇拜。对于这些，陈宇视而不见，回头看着穷鬼：“你带他去进行职业认证吧，以后就你们自己去升级。”好咧，老大，有了你卖给我的紫装，还有金装，现在五十级小怪也经不住我几刀的。”穷鬼说道：“那好，我还有事，就先走了。”说完，陈宇骑着雷鹰快速而去。来到复制认证店前时，陈宇站在门口。复制认证，我来了。陈宇大步走进复制认证店之中。复制认证店中站了几十个导师，每一个都代表一种复制。这其中有采矿、采集、捕捞等等，简直是看得人眼花缭乱。咦，有人进来了。这时，一道惊喜的声音响起。原本昏昏欲睡的导师，皆透出一脸金光，全部打量着陈宇。小兄弟，你看你肌肉强壮，是个当矿工的料。来吧，不用五天，你便能成为出色的矿工，费用不高。一万金币，一个壮汉大声招呼。没错，复制不比主职是需要收费的，因为复制可以赚钱。一旦把一样技能学个精通，先不说能成为巨豪。
，但成为一个小妇人是没问题的。小帅哥，姐姐看你手指灵活，是个当采集工的料。来姐姐这里，三天帮你成为一名合格的采集工，费用吗？一万金币。小帅哥，这些复职认证导师非常热情。见到这幕，陈宇微微一笑，直接走到矿工导师面前。那么，给我认证矿工吧。壮汉一见，不由双眼发光。好的，丁，金币一万。丁，恭喜您成为了矿工学徒。连续两声响起，陈宇微微点头。复职需要四十级才可开启，而且第一个开启也不会有特殊奖励，只有第一个达到顶级才会获得特殊奖励。陈宇打开复职面板，看着矿工的介绍，不由微微点头。以自己现在的矿工学徒，最多能挖到铁矿、铜矿这里没用的东西。小兄弟，跟我走，五天之内，你肯定能成为矿工的。”壮汉说道。听到这话，陈宇微微一笑：“不用了。”“什么？不用了？”壮汉一愣：“你确认？确认？那一万金币可不会退的。”壮汉说道：“可以。”陈宇只是来开启复职就行，至于让这个导师带，呵呵，当然有导师带有可以开启双倍熟练度，就是每挖一次熟练度翻倍。不过对于我来说没有必要。陈宇身上涌现出强大的自信，哈哈，壮汉大笑一声，快速而去。这时另一个矿工导师走了进来，站到了他的位置。想做导师，那也是需要排队的。陈宇关闭面板，接着走到一个采集导师面前，请我认证采集工吧。什么？采集导师一愣，你确认？确认。丁。金币一万，丁，恭喜您成为了采集工学徒。小帅哥，你是不是也不让姐姐带？钱可不会退的哦。没错，陈宇点点头。采集导师一脸喜色，快速走了出去。这世界竟然还有这种大傻叉！回头望了眼陈宇背影，采集导师一阵摇头。复职是没有任何限制，只要你有能力，全部学习都可以。所以陈宇通通学习，以后用不用得上再说。不就是一万金币吗？也有钱。接着，陈宇走到另一个导师面前。不到十分钟，十几种技能，陈宇通通学习了。接着，他往第二层走去。第二层则是一些加工复职，像厨师、炼器、制药、制服、卷轴等等。这里高达几十种，看得人眼花缭乱。这里费用高达两万，没有任何意外的，陈宇再次通通学习，花去百万金币。接着，他往第三层走去。这一层是特殊技能，像镇文师、宝石制作师、镶嵌师等等，也是多达十几种。这里费用更高，达到十万一种。当然，陈宇也是通通学习，所有技能加起来。金币花去近三百多万，不过相对于几亿身份的他来说，只是一点小零头。学习完所有复职，陈宇去杂货铺，把这些技能所需要的工具通通准备。哎呀，终于弄完了！陈宇伸了个懒腰。丁，你有新消息，请注意查收。正在这时，陈宇收到一条消息：陈宇，你就卖几组妖狼皮、铁矿、蛇胆粉给我吗？发来消息的正是慕容晴。没有，简单两个字，回了过去。看到这两个字，慕容晴不由一阵抓狂。明明说了那么多，还说没有，气死我了！慕容晴看着背包中几十张妖狼皮，两个铁矿，一个蛇胆粉，不由抓狂。自己工会花了半天去刷，给果毛都没刷一个。这些材料都是工会级众人之力才有这么点。今天他在世界频道喊话半天，把每一个的价钱提高到十个金币，足足翻了一百倍，还是没人卖。黑心！慕容晴暗骂一声，再次给陈宇打了一行字过去：“陈宇大哥，一百金币一个，你看可以吗？”“没有，明明就有。”这些天你一直在收，我看整个服务的材料都在你手里了。然而陈宇没有回应。说话呀，你，丁，您和对方不是好友，无送发送消息。丁，您无法主动加对方为好友。听到这些系统提示音，慕容晴气得站在原地，好久不曾动弹。想收材料，现在还没到卖的时候。陈宇嘴角微微上扬，淡定的把慕容晴从好友列表删除。他的私聊频道设置好友才能聊天，就连加好友也只能自己主动加别人。这样设置过后，这些天才清静下来，要不然被那些跳动的窗口烦都烦死了。人太出名了也不太好。关闭私聊频道后。陈宇打开商城，买了十几个小刷巴，接着开始输入：无限收购妖狼皮、蛇胆粉、铁矿，价格二百金币一个，有卖的发邮箱，直接秒收；加一，无限，直接秒收；加二，无限，直接秒收；加十二。陈宇刷屏十二次，这消息一出，整个世界频道立即炸裂。陈宇大神，不能这样啊！这些东西都在你手里，你怎么还要收呢？就是黑心商人一个，这是要搞垄断。陈宇，本来我敬你是大神，但你心这么黑，让其他工会没法活，这样好吗？各种声讨的声音不停跳出。各位，话不能这么说。我要是有这些材料，那我不直接升级工会了，还等你们吗？就是我老大说的没错，有这些材料，升级工会后将获得特殊奖励，而且是工会所有人。这么大我诱惑，我老大会给其他人。穷鬼也站出来为陈宇说话。这消息一出，世界频道安静两秒，很快又是疯狂跳动。陈宇，你这是想大赚一笔？别以为我不知道。就是你们一唱一和，演戏呢？骗谁啊？大家千万别买他们的材料的，记住了，别上当。声讨声音不停炸起，看到这些，陈宇微微一笑，根本就没放在心上。对于第一次升级工会这么大的诱惑，没有谁能忍受。
，而且一旦升到二级工会，便可以打工会 BOSS。如果刷出五品以上 BOSS， 第一个打掉的话，也会有特殊奖励。打 BOSS 经验很高，是每个队员都可以获得。另外有工会任务，经验也不低。这么多诱惑，谁能忍受？老大，怎么办？他们不买我们的材料，那我们不亏了。穷鬼发来消息，别急，我自有办法。回完消息，陈宇来到一个无人之处，切回 NPC 系统。暴龙大人，大家快来！暴龙大人在这里，他又出现了，肯定是来卖经验的吧？暴龙大人，怎么卖？您说句话。很快，陈宇便被一群玩家围了起来。陈宇看着这群玩家，淡淡说道：“让开！”所有人身体一凛，纷纷让开道路。陈宇直奔佣人市场，直接租了个女性 NPC 小猫，每天二百金币，一共租了十天。接着，他又租了个店铺，标注杂货铺，让 NPC 小猫直接帮他打理。嗯，这妖狼皮一万金币一个，铁矿也是一万金币一个，每人限制购买四组，直接绑定。接着打开店铺面板，开始设置起来。很快，设置完成。主人，您放心，我会按您要求卖的。NPC 小猫的声音很甜，这是陈宇故意挑的。身材很好，长相甜美，而且声音也很甜，这样更能吸引玩家前来购物。设置完成之后，陈宇快速而去。没多久，一个名叫牛德四玩家经过，看到杂货铺三字之后，他不由抓了抓头。我刚才不是去了杂货铺吗？好像不是在这里的啊。牛德四前后望了望，带着疑惑走到杂货铺面前。亲，你好，请问有什么需要小猫帮忙吗？听到这声，牛德四眉毛舒展开来，整个人如沐春风。嗯，我过来看看。牛德四说道：“亲，您随便看，随便选。”说完，小猫便打开店铺，让牛德四随意挑选。看到店铺上的货物，牛德四瞳孔收缩：“这，这是妖狼皮，老大不是在大肆收购吗？这里竟然有的卖，太好了！”牛德四看到“妖狼皮”二字之后，连看价钱都没看，就快速而去，那副模样如同发现新大陆。在他离开之后，小仙女经过这里：“咦，这里怎么开了个店？好像刚刚都没有的。”带着疑惑，小仙女打量着这个店铺：“大家好，我发现一件新奇事。”这条街竟然刚刚开了一个杂货铺，这次我便去为大家探秘一下。小仙女努力解说，小仙女因为直播陈宇与巨型金刚的大战，彻底火了。虽然最后被巨石压死，但那也值了。现在观看他直播的人，那是以百万计，他完全是直播平台的最火主播，没有之一。小仙女卖力解说，但观看他直播的人并不买账。小仙女，我们是要看威武帅气的陈宇大神，你直播一个店铺干什么？就是小仙女，你不是说与陈宇大神认识吗？怎么，是不是找不到他，故意转移话题啊？小仙女做主播不能这样啊！声讨之声在小仙女眼前不停跳出。小仙女看着这些信息，不由咳嗽一下。嗯，大家快看，这个杂货铺的服务员可是位美女哦，我们过去看看。亲，你好，请问有什么需要小猫帮助的吗？小猫说道。大家听到没？这么好听的声音，只怕很难听到吧。说完，小仙女抬头望着小猫，我来看看。打开店铺一看，小仙女瞳孔一缩，一脸惊讶。惊讶的不只是她，还有她数百万粉丝。天啊，我看到什么了？这是妖狼皮，还有铁矿。这不正是升级工会用的吗？太好了，我立即找老大去，赶紧去抢光光。所有观看直播的人都是一脸惊讶。小仙女还没回过神来，一群人蜂蜂而至，把杂货铺围得水泄不通。你好，我要妖狼皮，有多少我要多少。小猫，那铁矿全部卖给我，我通通收了。什么你通通收了？先来后到好不好？什么先来后到？谁嫌多就是谁的。哟呵，你是想找抽吗？我就想，怎么的？你打我一个试试。东西还没开买，一群人中不少人剑拔弩张，都给我让开。正在这时，一声大喝。滚滚而来，只见一个身高两米的巨汉带着一群人快速而来。巨汉身上肌肉暴起，望眼都让人生畏。他的名字正叫霸皇天。什么？血战八荒的人来了？麻烦了，这杂货铺要被他霸占了。见到血战八荒工会之众，九成以上的人快速而退，眼里带着畏惧。霸皇天，你想干什么？难不成还想霸占整个杂货铺？这时，一个男子站了出来，丝毫不惧。这小子够胆呀，竟然敢挑战血战八荒工会？那是当然。你也不看看这是在哪？东林镇，明白不？有金甲工兵在，谁敢动手？在这里是没事，出了东林镇，他难道还能混？我认识他，他可是天明工会的。什么？那个与仙宫齐名的工会？怪不得他如此胆大。霸皇天听到这些，脸色也是微微变化，不过很快便恢复过来。小子，就算是你天明工会的，那又如何？现在你们工会与仙宫正在斗架，可没时间来处理这些。霸皇天说道。男子脸色微微变化，哼，霸皇天，难不成你还敢在这里出手？霸皇天望了眼四周的金甲工兵，露出一抹忌惮。接着，他一挥手，兄弟们把他们全部抬走。几千人一涌而上，把挡在杂货铺的人全部抬走。因为不是打斗，金甲工兵视而不见。小猫美女，我需要买妖狼皮。看着四周众人忌惮的目光，霸皇天一脸傲气。亲，您准备买多少呢？小猫说道。听到这话，霸皇天打开背包，看着上面几千万金币，不由眉毛上扬。不多，先买一百组。霸皇天说道。这话说的相当霸气，很多人不由露出羡慕之色。这霸皇天真有钱。一百组可是一百万金币啊！牛，那是血战八荒本就有钱
。虽然比不上天明这种工会，但比普通工会强太多了。你们不知道，血战八荒上次欺负霸气工会，那也是大赚了五百万金币。哎，穷鬼大神怎么不发布这种任务了？要不然我秦毅工会也准备欺负一下霸气工会。人群中，霸气王者听到这话，身体一凛，转过头去，灰溜溜的走了。对不起，每人最多买四组。小猫说道：“限购呀。”霸皇天微微皱眉：“那行吧，四组就四组吧。”好的，亲。一共 3,996 万金币，这话一出，所有人皆是一愣。四周安静的可怕，很多人不由掏了掏耳朵，以为自己听错了。几秒之后，现场炸裂，不是一万金币一组吗？难不成这是万金币一个？我的天啊，这世间竟然还有如此黑的杂货铺！嘿，真黑，没有之一。玩家不停谈论，连连摇头。霸皇天站在原天，嘴角微微抽搐。这下好了，装个13都不行。打脸，啪啪响，几千万金币买四组妖狼皮。我去。霸皇天一挥手，带着众人急速而去，模样很是狼狈。哇，霸皇天，你不是要垄断吗？怎么跑了？看那副模样，就是没钱，能不逃吗？一众被欺负的玩家满脸喜色，给我买四组。正在这时，走来一男子。什么？这么贵也买？有钱人，天明公会果然有钱。是啊，只怕比仙宫都有钱。哎，现实中有钱是大佬，游戏中也是一样呀。香菇蓝兽，玩家们看着这个男子，满脸嫉妒。男子收下妖狼皮之后，接着再次开口。再来四组铁矿，好呢，三千九百九十六万金币，亲，您收好，慢走呀。小猫一脸热情，男子在他们崇拜目光中大步而去。他走到一个无人处，直接开启私聊：“老大，买到了两种东西，都买了四组，一共八千万金币。好，另一个人继续去买，你的直接发邮件给我。”看着这条消息，男子微笑点头，小赚八万金币，开森。接着他打开邮箱，开始进行发送。叮，物品绑定，无法发送。听到这声，男子缓缓抹了把冷汗，随后。看到材料上三字大字之后，全身瘫倒于地。已绑定，这三个字强烈刺激着他的神经。他赶紧打开私聊：“老大，大事不好！这些妖狼皮买下的都绑定了。”另外一边，足足几分钟之后才回复信息：“此事不可伸张，既然我们吃了这个亏，那么一定要仙宫也吃下这个亏。”是，老大。在另一边，一个男子同样买到这八组材料，接着发送给慕容晴：“丁，物品绑定，无法发送。”男子神色一致，赶紧把这消息发给了慕容晴。慕容晴看到这条消息，脸色微微抽搐，好半天才回复神色。损失八千万，现实中那就是一亿六千万换来的。哪怕慕容家业极大，也经不起这样消耗。这家黑店禁止任何人去买东西。另一间杂货铺，陈宇正打开页面浏览，忽然响起几道提示音，让他不由一愣。丁，金币加三九九六万。丁，金币加三九九六万。不久之后，丁，金币加三九九六万。丁，金币加三九九六万。又是两声，看到增加的一亿六千万。陈宇整个人愣在原地，擦，卖这么贵，竟然也有人买，哪种傻猫这么有钱？陈宇不由一阵摇头，心里舒爽至极。原以为自己这么囤积货物，小赚一亿就行了，现在看来，上天不给机会，这是要自己大赚呀。这个，陈宇看到杂货铺那些材料，不由得双眼放光。这些东西其实也不贵啊。陈宇微微点头，看着杂货铺的元能石，不由微微点头。元能石是一种能量。分很多种类，除了普通元能石，另外还有伤害元能石、破甲元能石、生命元能石等等。普通元能石是加工类复制必备物品，每一种都不便宜，就算一品元能石也需要一千金币一个。一下赚了这么多钱，陈宇没有任何犹豫，直接开始大买特买。丁，一品元能石加一千金币付一百万。丁，二品元能石加一百金币付一百万，足足花了五千多万。陈宇那是一点也没有心疼，刚才赚了傻子的钱，这点毛毛雨根本不算是事。买完足够的材料后，陈宇收到一条私信。看到之后不由一愣，茶山旅馆一房间中坐着三人，正是陈宇、穷鬼与水中月。此刻，水中月已换了一身法师装，看起来冰冷中多了几分威严。老大，我先问你，如果让你对付几万人，有没有这个把握？穷鬼问道。听到这话，陈宇神色一愣，接着看了看自己的防御，近四千五百点防御，在这个时候还真没人打得动自己。打不动，就算有技能，控制效果也是没用。别说几万人，就算十万人，那也能灭个干净。有，陈宇点头。看到满是信心的陈宇，两人皆是一愣。如果这样，我有一件大生意。”穷鬼说道。听到这话，陈宇金光一闪，这家伙就发现商机了。说来听听。老大，根据我今天的调查，得知仙宫与天明宫会正在火拼，谁也奈何不了谁，所以他们都想压制对手一头。于是，谁都想成为第一个升级的工会，获得特殊奖励。”穷鬼说道。陈宇点点头。原来如此，怪不得那些材料这么贵，都能卖出去。天明宫会不属于龙国，而是世界上是一大隐秘集团。据说财力无限，比慕容家族有过之而无不及。现在仙宫能与天明宫会不相上下，显然对方并没有把这游戏太放在心上。如果那个人来了，只怕……想到这里，陈宇握紧拳头。嗯，那两大工会
，为何要火拼？”陈宇问道。“老大，这就是我所说的大生意。”穷鬼微微一笑，两大工会火拼原因，其实就是为了蛮荒山脉中一座元能石矿山。什么？听到这里，陈宇双眼金光一闪。元能石矿，顾名思义，那就是能挖出元能的矿脉。就算是只能挖出一品元能石，那也将大赚一笔。这种地方，岂能被他人获得？元能石矿，我的。陈宇眼里金光闪耀。老大，我们工会人手，想守住整个元能石矿不太现实，所以我的建议是与仙宫联合，压制天明，然后一起开采元能石矿。怎么分成？老大你自己决定。”穷鬼说道。“挺好，既然是你打探到的消息，你分一成，至于仙宫，呵呵。”陈宇嘴角微微上扬，暗暗点头。“老大，你的意思是不与他们联合？”穷鬼满脸疑惑。“呵呵，很快你就会明白了。”我们走吧。”陈宇说道。“好的，老大。”陈宇带着两人骑着雷鹰。急速升空，直奔元能石矿山而去。蛮荒山脉位于东陵镇西方，离东陵镇几百公里。以雷鹰的速度，几个小时便赶到。蛮荒山脉，元能石矿山前面，几万人正在对峙。四周上万玩家站在远处，远远观望。这是第三波了。这两天，为了这座元能石矿，他们也真够狠的。那是两天火拼了一万多人，但他们上线之后，立即租用飞行坐骑到了这里。两大势力真有钱，一千金币一天的飞行兽也舍得租用。这不是我们所能管的了，只管看戏变形。这么宏大的场景，电视里面都不多见。这些玩家谈论起来十分火热。在另一边，两伙人缓缓朝对方走去。仙宫为首之人自然是慕容晴，他冷眼如刀，杀意凛然。在另一边，一个身材矮小、身着黑风衣的男子走在最前方，身后浩浩荡荡跟了几万人。虽然他身材矮小，但身后之人却对他是一脸敬畏。他头顶上的名字“死神”，慕容晴，考虑的怎么样？是战还是采纳我的意见？死神抬头望着慕容晴，淡淡说道：“呵呵。”慕容晴冷冷一笑，除非仙宫六，你们四我才同意，否则免谈。听到这话，死神嘴角微微一扬，看着慕容晴，看样子你是准备要战喽？呵呵，难道还怕你们不成？慕容晴说道：“你的红名可真是鲜艳啊！要是杀了你，两件紫装铁定会爆出来吧？”死神微笑说道。听到这话，慕容晴神色一滞，抬高声音：“凭你们，杀得了我吗？再说了，你不也是一样，顶着个红名杀了你，那个手镯想必也会爆出来吧？”你，死神也是一愣。胸口微微起伏，既然如此，那就没什么好谈的了。杀！死神一挥手，几万人如同潮水一般疯狂涌来。杀！慕容晴一挥手，几万人如惊涛一般呼啸而去。两边很快便交战在一起，战势冲锋，火球术、爆裂火环、大火球、刺杀剑术、弱点攻击，技能飞舞，觥筹交错，远看去就如同一道绚丽的烟火盛宴。负二百一十四，负一千二百四十一，负一百二十四。一连串密集的红色数字不停飘起，啊！一个个玩家被轰成光影，惨叫着离开这个世界。惨叫声、技能爆炸声交织在一起，成为一曲独有韵味的交响乐。慕容晴没动，死神同样也没有动，两人相互盯着对方，随时准备出手。其他人没人敢对两人出手。哼！慕容晴冷哼一声，拿起长弓，对着死神便是一箭射了过去。咻！气剑划出破空之音，直奔死神而去。见到这幕，死神嘴角微微上扬，在气剑到来的瞬间，消失在原地。又来这招！慕容晴一脸淡定，对着天空躲出一道气剑。呼，气剑极快，与空气摩擦，爆出巨大的轰鸣，整个天空立即燃烧起来。感应到天空上的变化，天明宫会玩家不由抬头看去，紧接着瞳孔收缩，一脸惊恐。不好，那臭婆娘用火箭流星，快跑呀！快点！四周凌乱一片，但凡被火箭流星覆盖的天明众人，不要命的四处逃窜。这正好给了仙宫众人机会，疯狂扑杀！啊！惨叫声连绵不断。嗡。天空上，红色箭雨从天而降，覆盖掉方圆二十米的范围。在这其中的天明众人，无一例外，皆被箭雨射中。负两千四百二十一，负两千三百二十一，一连串密集的伤害不停飘起。他们在惨叫声中化为光影，消失于天空。这一招，天明死掉五百多人，简直是一场屠杀。死吧！正在这时，慕容晴身后响起一道冰冷的声音。慕容晴二话没说，急速而退。然而，还是晚了。噗呲，一声匕首刺入血肉的声音响起。负三千三百一十一，一道巨红数字飘起，慕容晴掉血不少，不过对于二万多血的他来说影响不大。呵呵，慕容晴冰冷一笑，拿着长弓立即转身，对着死神便是两箭射了过去。呵呵，死神冷笑一声，接着身影一闪，消失在原地，剑矢全部打空。呼，他身形闪烁，不停在仙宫玩家人群穿梭。啊，每一次出现，必定有一个仙宫玩家身体被切成光影，惨叫升空。死神身影飘忽不定，慕容晴根本难以捕捉。该死！看到仙宫众人不停惨死，慕容晴暗骂一声，接着回头对准天明宫会众人，不停拉开长弓，咻！一道道气剑划破长空，急速朝天明宫会玩家而去。啊
。没两道气剑便把一个玩家身体爆开，惨叫着化为光影，消失无踪。两人就如同两个杀神，收割着两个工会玩家的性命。一道又一道光影不停消失在天空。两方人马你来我往，不可开交。叽啾！忽然一声鹰啼划破长空，紧接着一只几十米的雷鹰急速而下。这一刻，所有人都停止打斗，抬头望着天空，神色呆愣。不好，陈宇来了！他不会是来和我们抢原能实况的吧？他一共才来了三个人，抢了有什么用？没错，不用怕，就他一个人，我们用技能都可以空到死。几万人低声谈论，他们的目光紧跟着雷鹰移动。很快，雷鹰落地，变成一只金色鸵鸟，威风凛凛。陈宇看到陈宇，一瞬间，慕容晴不由双眼放光，快步走上前去。你来了。陈宇神色平静，看了眼慕容晴之后，微微摇头。我们很熟吗？你。慕容晴神色一滞，胸口起伏，波涛汹涌。死神见到这幕，不由金光一闪。他身化急速。几个闪身便出现在陈宇面前。你好，死神伸出自己的手。陈宇稍微打量了下死神，声音平淡，不好。死神神色一愣，随后露出八颗牙齿的微笑。陈宇，你好，我是天明工会会长死神，很高兴认识你。废话，你头顶上不写着的吗？陈宇说道。你，死神胸口一滞，怒气上涌，拳头炸响。片刻之后，他再次恢复过来。陈宇，我代表天明工会，特邀请你成为我的同盟，共享元能实况开采，分成九比一。我九你一。陈宇摇了摇手指。元能实况我全要了，陈宇说道。什么？这话一出，所有人皆是一愣。见过嚣张的，没见过这么嚣张，简直是欺人太甚。你是大神，没错。你排行榜第一，也没错。你很强大，我也同意。但是你只有三个人，能管理这么大的元能实况山，你他妈是来搞笑的吗？哈哈！死神大笑起来，神态轻蔑。在他恢复过来之后，望着陈宇，陈宇，不好意思，不好意思，实在是你说的话太搞笑了。就是陈宇，你是很强。但你想三个人守住能源矿，你觉得可能吗？是啊，陈宇，跟我们天明工会合作，你是不会吃亏的，至少能分到一成。一道道声音不停响起，天明工会的玩家都在劝说陈宇。呵呵，陈宇冷冷一笑，望着天明工会之人，这元能实况是我的了，识相的，赶紧走，如然不然。说到这里，陈宇望着死神以及他身旁的红明玩家，不由双眼发光。虽然他们现在没什么装备，但爆出来的话也会让他们心痛好久吧。死神见到这幕，脸色变化不定。望着身后三万多工会成员，底气增加不少。陈宇，我知道你很强，但我们有不少控制技能，一旦你被控住，想必可以把你控到死吧？我看这样，你二成，我八成，这样你好我也好。死神露出一抹心痛之色，似乎对于这个让步很是心疼。我说了，这元能实况是我的了。声音不大，却充满无穷霸气。他冷眼一扫，盯着天明工会众人身体一颤，神色一惊。死神脸色变化不定，最后一咬牙，手指陈宇，陈宇，你别太得意，你不就仗着级数高，有神器？就以为能欺负我们所有人，既然撕碎脸皮，谁怕谁？呵呵，我就欺负你们，怎么的？陈宇微笑望着他们，丝毫不给他面子，给你们十秒钟，没滚蛋的，我介意送你们回去。姓陈的，我倒要看看你有几斤几两。站在死神旁边的一个男子忽然抱起，整个人如同炮弹一般，急速朝陈宇冲来，战士冲锋。见到这幕，所有人瞳孔一缩，这么近的距离，谁能抵挡？这下陈宇麻烦了，要被击晕一秒，肯定会被控制到死的。慕容晴看着这幕，举起长弓，准备一战。然而，下一秒，所有人皆是一愣，全部呆愣的看着眼前，脑筋转不过弯来。只见刚才冲撞过来的男子被陈宇一手按住脑袋，动弹不得。啊！男子挣扎嘶吼，也是无济于事。呵呵，你说我有几斤几两？陈宇微微一笑，一副风轻云淡的神色。没有造成伤害，那就无法控制。所以，战士冲锋没用。你，男子牙齿打颤，说话不清。既然你这么想回去，那我送你吧。陈宇说完，手指轻轻按压下去。你，你敢？啊！说没说完，男子发出一声凄厉的惨叫，最后身体爆开，化为光影，消失于天空。哗！身上装备爆个干净，遍地都是光芒，甚至还有三道蓝色光芒。丁，经验加320。丁，勇士战甲加一。这些装备刚刚爆出来，便被陈宇捡个干净。其他人看到这幕，不由双眼放光，一脸羡慕。刚才一战，他们死盯着红明来杀，但是红明没杀死，自己倒差点死了。红明之人有多难杀，他们很清楚。没想到。陈宇只是一根手指便戳死了他，这份实力比网上描述的有过之而无不及。自己竟然不信，死！一众玩家都不由倒吸凉气，身体发寒，看向陈宇的目光充满忌惮。死神站在原地，皱紧眉头，不停思索对策。他望了眼慕容晴，立即给他发了条私信：“慕容，你我联合，你六我四，先把这家伙干死再说。”死神说道：“呵呵，要干你干，告辞。”慕容晴说完，一挥手，带着几万人快速而去，走得十分干脆，不带半点拖泥带水。看着慕容晴离开，死神暗暗松了口气。现在没有了仙宫牵制，陈宇，哼，在我三万人面前，那就是一个笑话。大家注意
，待会轮流放控制技能，以一百人一组为单位，轮着放技能。副会长，组织一下，听我号令。死神在工会频道疯狂输入，老大，只怕打不动陈宇啊。是啊，老大，就算控制住他，打不动也是没用呀、啊。打不打得动，试了才知道。就是我们天明工会，岂能受此窝囊气、受仙宫的压制也就算了，难道还要怕三三个人的神格吗？工会频道争吵十分激烈。好啦，死神发送完这条消息之后，整个频道立即安静。我们天明自有自己的傲气，胆小不是我们的行事风格。如果说三万多人也搞不定一个陈宇，那么我们只能找块豆腐撞死的了。待会注意，在他数完最后一声的时候，一组开始，立即给我攻击。听明白了吧？明白。对于这些，陈宇丝毫不知，他还是那副淡定自若的神色。五、哦，陈宇慢慢数着，丝毫没注意天明工会已在暗中蓄力。老大，小心！穷鬼与水中月站在远处，担忧大喊。没事。陈宇微笑摆手，接着再次回头。四。三、二、一，嗡！正在这时，天明工会一百个玩家全部动了，绚丽的光辉震得空气荡起层层涟漪，几十道法术控制技能直朝陈宇而来，无敌冲锋，泰山撞击，阵地咆哮，所有战士使出浑身解数直奔陈宇而来，百道技能光影交错，非常炫目。轰！光芒陈宇身上不停炸开，恐怖的声音震龙发聩。站在千米之外看戏的玩家见到这幕，无不头皮发麻，冷汗直流。这么多技能轰到身上，那还能剩得下渣渣吗？不少人抹了把冷汗，一脸惊恐。陈宇大神死的渣渣都没有了吧？那还用说？那么多技能，谁能活得下来？可惜了，我还准备看陈宇大神大显神威呢。玩家相互谈论，暗道可惜。正在这时，一道惊呼响起，大家快看，陈宇大神没事。这这是假的吧？竟然没有被控制到，而且一点伤也没有。一群人呆呆看着，惊讶至极。慕容晴看到这幕，嘴角扬起一抹自得笑容，如同一切都在预料之中。死神看到完好无损的陈宇，脸色微微抽动，一股不安涌上心头。上，给我上！所有人，所有技能一起丢出去！死神大吼，让原本呆愣的天明众人立即反应过来。轰！天地轰鸣，技能爆炸声连绵而起，远看去就如同一场绚丽的焰火。这一炸，整整持续三分钟，扭曲的空气渐渐恢复平静。太好了，这小子肯定被炸成渣了！叫他嚣张，叫他得意，叫他欺负我们，这就是下场！哈哈，死得好！天明工会中。欢呼之声不停响起，现场唯一一个没有欢呼的只剩下死神了。他脸色发青，恐惧已经把他全身包围。刚才他看到眼前的一幕幕，那全是 mess。也就是说，边防御都破不了，何来控制？这陈宇比网上传的视频还要恐怖，怪不得连金甲骑士都能斩杀。这份实力简直是天一般存在。四周渐渐恢复平静，陈宇显出身影，他还是那副淡定的笑容。这一刻，站在原地大笑的天明工会众人立即傻眼。呼！死神动了，他如鬼魅一般消失在原地。下一期已经出现在陈宇身后。陈宇，我的致命一击，你都能无伤的话，我输得心服口服。说完，死神手中匕首刺破空气，直接对着陈宇的脖子刺了过去。陈宇站在原地，甚至连动弹的意思都没有，或者说他根本就没发现身后有人。叮，火光四溅，死神手中匕首寸寸碎裂。Miss， 在陈宇头顶飘起的是这个让死神绝望的字母。下一秒，死神瞳孔收缩，全身发寒，逃，身法。用到极致，直接朝另一个方向不停跳动。呼，身形还没闪开，死神不由神色一滞。只见他脖子上被一只大手死死抓住，无法动弹。恐怖的距离让他无力挣扎。他引以为傲的身法没有丝毫作用。呵呵，死神！陈宇抓着死神，满脸冷笑。你，你想干嘛？死神看着陈宇的模样，脸色惊恐。我要看吗？你明知故问吗？陈宇微笑说道。你要杀了我们所有人？呵呵，你觉得呢？我们还有很多人没有红名。你杀了的话，会红名很久的，值吗？死神吼道。呵呵，陈宇没有回答，只是轻轻打了个响指。见到这幕，所有人不明所以，相互看了看。他要打响指灭了我们，这太搞笑了吧？他当自己是灭霸？死神见到这幕，一脸恐惧，大声喊道：“所有人，立即给我下线！”这一声吼，让所有天明工会之人反应过来。他们反应很是迅速，如同军队一般，在第一时间选择下线。然而，还是晚了。嗡！突然，陈宇手中电芒闪动。急速炸裂开来，天雷怒吼，以陈宇为中心，方圆千米之里，无数闪电爆裂而来。紧接着，巨大的闪电自天而来，直劈而下。每一条闪电都带着惊心肉跳的力量，在一万玩家之中炸裂开来。负十四万，负十五万两千一百一十一，一连串密集的巨红数字不停暴起。这些被闪视、劈成光影的玩家，直到死也没有发出惨叫。他们望着头顶飘起的巨红数字，眼里只有惊恐。十几万伤害，这什么概念？精英 BOSS。只怕也没这么多吧。没有被雷狱覆盖到的天明之人，此刻也是待在原地，眼里只有惊恐。他，他是什么变态？我
，我还以为那些视频飘起的数字是加工过的，现在看来根本就不是啊！快快下线！还剩下一半天，民工会玩家反应过来之后，在颤抖点急速下线，化为光影，消失在天空。整个现场只剩下两人，一人是陈宇，另一人则是他手中死神。死神眼球突出，恐惧写满脸上，他望着陈宇，牙齿打颤：“你，你到底是什么怪物？竟然然不红名？”呵呵，死人不需要知道。陈宇淡淡说道。你身上到底有什么神器？死神眼中尽是不甘。呵呵，陈宇没有回答，只是平静望着他。你是不是不服呀？挺好，别说我不给你机会。这样，如果你接住我这招，我倒是可以考虑饶过你。陈宇说道。此话当真？死神眼里不由透出一抹惊喜。当然。陈宇说完，伸出一根手指，朝着死神的眉心指了过去。这一指，如同如来神指，直接撞破空气，震起涟漪。叮，一声响起，如同金属交鸣。Miss， 死神头顶字母飘起。看到这幕，陈宇不由神色一愣，竟然打不动，怎么可能？一万一千多的攻击打不动一个玩家？难道他身上有宝物？这么一想，陈宇松开死神，似笑非笑看着他。死神站在原地，看向陈宇，目光不由露出一抹钦佩之色。陈宇，你说到做到，我服你了。死神对着陈宇抱拳，迈开大步，转身而去。死神，你有三十时间逃跑，在这三十秒之内，你可以选择下线，只不过看你下线快，还是我杀你快。陈宇淡淡说道。听到这话，死神眉毛一跳，望着陈宇。一脸疑惑，你，你什么意思？呵呵，陈宇冷笑一声，还剩下二十，你，你不讲信用！死神胸口一滞，愤怒连连。接着，他使用全力，快速奔逃。十八秒之后，死神出现在陈宇九百米之外，感应到身后无穷压力，死神后脑发麻。根据网上视频，可以确认，这家伙攻击范围应该是九百米左右，我应该安全了。这么想着，死神身形不停跳跃，两秒之后消失的干干净净。哼，小样，竟然躲到我一千米之外下线，有点心计。不过，我真正的攻击距离，那可是 1,230 米。陈宇微微一笑，叽啾，雷音笑叫一声，带着陈宇急速升空，达到20米天空之上。猫捉老鼠，现在开始。陈宇微微一笑，立即使出雷音之眼，随后挥动长枪，金光耀眼，急速而去。在另一边，陈宇，你这种小人，我算记住你了。死神一脸愤恨，直接藏在暗处，开始点击下线。咻！突然，一道破空之间急速而来，回头一望，正好看到一把金色长枪虚影。虚影长枪上面，惊艳滚滚，那惊心动魄的威力，看得死神头皮发麻。完了，这是他想到的最后两个字。砰！金色长枪急速而至，瞬间在他眉心炸裂开来。啊！他的身体快速裂开，死神惨叫连连，最后化为一道光影，消失于天空。陈宇看着远处，嘴角微微上扬。叮！恭喜您杀掉恶贯满盈的玩家，触发特殊气运。叮！恭喜您爆掉对方最好的技能天力护盾。听到这两声，陈宇神色一愣。技能竟然把对方的技能给爆出来了，竟然还有这手操作，厉害了！我的系统，陈宇望着人物面板， 1 1 0点幸运，完全可以确认这气运是这幸运触发的，爽！一个字概括了自己此刻的心情。接着，陈宇骑着雷音急速而去。咦，紫装有点意思。陈宇双眼发直，快速落下。叮，闪身戒指加一。叮，又是一连串系统提示音响起。其他装备，陈宇一件也看不上，目光紧盯在闪身戒指之上。闪身戒指，品阶。四品子，属性一，攻击加二百，力量加二十，敏捷加二十，体质加二十，精神加二十。属性二，佩戴之后将拥有技能闪身，可以连续闪身三次，每次距离不超过二十米，主动释放，每次消耗五百魔力，冷却时间二十分钟。当闪在敌人身后时，冷却恢复为零。描述特殊魔力炼制的戒指，备注：只限 LV 二十五以上的刺客使用。看到这个介绍，陈宇的心别提多难受了。这么好的东西，竟然只能看看，叹了口气。陈宇望向另一本技能。这下他原本黯然的神色透出无穷金光，天力护身，品阶五品特殊技能，说明被动技能。当玩家受到致命攻击后，会产生一道吸收二十万伤害的护盾，受到一次致命攻击后将会消失，冷却时间二十四小时。备注不受职业限制。看到这个技能，陈宇眼里只有一个字：牛！竟然爆出这种好东西，而且是直接从玩家身上爆出的。等死神上线，得知这个逆天技能被爆掉，只怕想死的心都有吧。想到这里，陈宇心里美滋滋。不解释。直接学习，有了这个技能，自己相当于多了一条性命。老大，穷鬼急速奔跑来，眼里尽是崇拜之光。老大，牛气啊！我在网上看的视频，以为都是假的，没想到老大你比视频牛气多了。刚才白让我担心了。穷鬼说道：“一般一般。”陈宇摆摆手，哼，舔狗。水中月冷哼一声，一脸不屑：“小月，你怎么能这么说呢？这是我们的老大，他威武帅气，我是真心佩服，明白吗？”穷鬼说道：“呵呵。”水中月冷笑一声，哼，只是实力强而已，谁知道现实中是不是帅气
，一切未知。听到这些话，陈宇微微摇头。这水中月确认很高冷，不过自己更高冷。瞧不起我的人，我同样也瞧不起你。要不是看到穷鬼面子上，分分钟把你踢出去。陈宇，正在这时，慕容勤快速跑了过来。有事吗？陈宇淡淡说道。陈宇，我想跟你商量下，我帮你守住元能石矿山，你分我一成怎么样？慕容勤说道。不需要。陈宇微微摇头。你，慕容勤眉头发黑，神色恼怒。面对陈宇，自己就没开心过。好气！抑制住愤怒，慕容晴再次开口：“陈宇，你们三人是无法守住元能石矿山的，其他人偷采，你可没有丝毫办法。”陈宇转过身来，一步步朝慕容晴走去，冰冷的笑容。慕容晴看到后，不由身体发怵：“慕容晴，你是不是在利用我对付天明公会？”陈宇居高临下看着慕容晴，声音冰冷。慕容晴听到这话，身体不由一颤，那种巨大的精神压力让他脸色涨红，心跳加速。如果陈宇动手，分分钟捏爆自己。陈宇，别把别人想的那么不堪，对付天明。我需要靠你吗？明明就是你赶我走的，我敢不听？还有，天明公会想要联合我来对付你，我都没答应。慕容晴挺起胸膛，如同一条暴怒的母狮子，但那故作高声的模样，让人看着想笑。呵呵，陈宇微微一笑，好了，下你的，看把你下的。陈宇说道。你，慕容晴胸口一滞，看着陈宇要走，慕容晴一咬牙，赶紧挡住他的去路。对了，我的建议怎么样？你说与分配矿山？陈宇不由摇了摇头，不必，这矿山我两天就能把它挖光，所以不需要有人手。这话一出，站在身边之人身体皆是一呆。什么？两天挖光矿山？慕容晴第一个惊叫出声，那种呆愣，那种不信，好半天才恢复过来。他的声音不小，很快传到其他玩家耳朵里。站在远处的玩家，此时从一种震撼中变成另一种呆愣中。穷鬼听到后，脸色没有半分变色，露出一脸自傲：“老大，牛气！切，两天挖光矿山，老爸竟然会相信这种受吹牛的人，这舔狗当的。”水中月一脸不屑，声音讥讽。陈宇听到这些话，脸上露出丝丝不悦。正准备回头时，一道声音响起：“小月，你说什么呢？老大说过的话，没有一句吹牛的。你这人怎么能这样？不带这么看不起人的。我从小怎么教你的啊？忘记了吗？”穷鬼声音很大，猴得水中月一愣一愣，接着他眼泪哗哗，满脸委屈。“好了，穷鬼，小孩子不懂事，别计较。”陈宇说道。“老大，他这是欠教训，屡教不改。”穷鬼说道。“走，挖矿去。”陈宇说完，扛起鹤嘴锄，带头便往前走去。水中月脸色变化不定，看向陈宇，目光多了一份恨意，心中暗暗嘀咕：“就是你，老爸变成了舔狗，我倒要看看今天你是怎么出丑的。”正好趁这个机会，让老爸变回正常。慕容晴回过神来，呆呆看着陈宇的背影，他不由微笑摇头，脸是尽是轻蔑与不幸。陈宇，之前我可是真是佩服你，只是没想到你吹牛的本事也让我望尘莫及。两天是吧？我倒要看看你这牛皮怎么破的。这么想着，慕容晴快速跟了上去。你跟着来干嘛？见到慕容晴跟在身边。陈宇微微皱眉，慕容晴微笑说道：“陈宇，我想跟你学习两天把矿山挖光的本事。”“呵呵，我这本事你学不来的。”陈宇微笑摇头：“没事，能学多少学多少。你不止实力强大，挖矿也是这么一绝。我正好趁此机会多学点本事。”慕容晴说道：“既然你这么好学，那就跟着吧。事先说好，别把我矿山的主意，要不然后果很严重。”陈宇目光一扫，盯得慕容晴心底发寒：“我不会的，你放心的吧。”慕容晴说道。四人快速往矿山而去，外面一万多看戏的玩家。直到此刻才恢复神色，他们一个个的缓缓抹去额头的冷汗，太可怕了！这变态那雷电真是吓死个人，好险，只差几百米就能电到我们身上了。别说了，我现在身体都在颤抖呢。那手臂粗的闪电是人弄出来的吗？一群人不停谈论，露出一副惊魂未定之色。待缓缓恢复之后，他们再次谈论起来。刚才你们听到慕容晴的话了吗？我听到了。陈宇说：“两天挖光矿山。”慕容晴不信：“什么？两天？一个人？给他一个月，他也未必挖得完。”我擦！这大佬真以为自己牛气冲了？就是吹牛我也会，我一天能挖光世界上所有的矿山，你信吗？哈哈，走，我们跟过去看看。要去你去，我可不想死。怕什么？录制一段大神吹破牛的视频，那死也值得。这世界总有那么些不怕死的人。一万多人中走出一百多人，急速往矿山走了过去。嗡！突然传来一声雷鸣，惊天动地，一百多道惨叫声响起。不想死的，尽管来！一声不大，却带着冲天之威，滚滚而来。这一万多玩家听到之后，不由身体发颤，冷汗直流。好险，好险！幸好没去。这变态说杀便杀，可是没有丝毫情愿讲的。哎，是啊，可怕。既然如此，我倒要看看两天之后他是怎么出丑的。那是，我们把这消息发出去，让更多的人来看他出丑。有道理。元能石矿山是一座高达二十米的小山，方圆直径也就三千米，一点也不大。陈宇拿出寻宝罗盘，拿出一品元能石与二品元能石，放在上面，开始记录这两种宝物的信息。至于三品元能石，商店没得卖。记录完之后，陈宇便把寻宝罗盘收起，他目光紧盯地图之上，不由双眼放光。只见地图上密密麻麻的绿色小点呈在上面。
。天啊，这么多元能食，发了，大发了！陈宇脸上透出无法抑制的惊喜，粗略估计至少二十万块以上，就算全是一品能源卖到商店，只卖五百金币，那都是一亿金币，更加别说还有二品，甚至还能挖出三品，甚至是四品，这样算起来不知道值多少钱。怪不得仙宫与天明为了这里会进行火拼。老大，刚才那个是什么？穷鬼不由问道。秘密。陈宇神秘一笑，哦，穷鬼叹了口气，老大，我觉得你的本事一天就能挖光矿山的。嗯，陈宇一愣，看着穷鬼，不由一阵暗自嘀咕，这家伙还有点计算呀，与自己预估的差不多。慕容晴两人脸上一脸轻蔑之光，一闪即过。陈宇继续往前走去，穷鬼三人紧紧跟随。这家伙四处绕圈圈，明显是没有把握。看样子这牛皮的捅破了。两天后看你怎么收场。慕容晴暗暗想着，嘴角上扬，静静跟在陈宇身后。忽然。陈宇停下，他站在地图上的绿点前，随后打开矿工的副职属性面板，挖矿等级，矿工学徒，熟练度100每在矿山每挖一千下，增加一点熟练度，每挖出一块矿石，按照品级增加品级星号、精神星号、幸运一千的熟练度。备注：矿工等级越高，越容易获得高品质矿石。看到这个介绍，陈宇双眼放光，精神高的作用还是不错呀，至少能做一个完美的矿工，幸运的作用再次体现。接着，陈宇默默打开人物属性。换上法装，精神达到909幸运110。这样算下来，自己挖到一块一品矿石，那么便能获得100熟练度，相当于一除下去便能成为矿工。就问还有谁？因为有寻宝罗盘，自己精神够高，加上幸运奇高，所以两天挖光源能实矿，还是保守估计。陈宇收回心情，缓缓拿出鹤嘴锄，举起来，找准方向，准备开挖。哼，做出这么大架势，难不成一除下去就能成矿工了？水中月一阵摇头，他在干嘛？故意装模作样？慕容晴看着陈宇投“矿工学徒”四个字，不由暗暗摇头，一脸轻蔑。陈宇站在原地，举起鹤嘴锄，一挥而下，砰！一锄下去，光芒一闪，一颗手指大小的元能石呈现在众人面前。丁二，元能石加一，丁挖矿熟练度加二百，丁挖矿等级提升，成为一品矿工。连续三声响起，陈宇眉毛上扬，暗暗点头。慕容晴傻了，水中月呆了，穷鬼则一脸兴奋，握紧拳头，舞上半空。慕容晴看到他头顶上的一品矿工四个字时，不由愣在原地，眼球瞪大，下巴掉落，一锄头变成了一品矿工。慕容晴不由喃喃自语：“这不可能！”水中月不停摇头，脸上神色变化不定。是的，他定是熟练度快满了，故意在我们面前表现的。穷鬼跑到陈宇面前，崇拜之光写满脸上：“老大，牛气！”哎，一般般。陈宇挥挥手，脸上写着舒爽。没想到运气不是一般的好，一锄头便挖到二品矿石，直接增加二百熟练度。只怕整个游戏，怕也找不到第二个。二百点试炼度已经超过一品矿工，升到二品矿工需要二百五十点熟练度，也就是说，需要一百五十点熟练度就能升级二品了。如果运气好，再挖出一块二品矿石，那么直接成为二品矿工。继续，陈宇拿着鹤嘴锄继续往下一个绿点走去。接着，他把地图放大，确认绿点在自己前方后，开始摆好姿势，举起鹤嘴锄。又来，难不成你这次能提升到二品矿工？水中月一阵嘀咕，满脸不屑。小月，老大的本事，其实你能了解。他又没与你没仇，干嘛老是说那些阴阳怪气的话？穷鬼说道：“爸，还不是因为你这副模样，完全就是一条舔狗。我实在看下去，我不过是想让你看清他的真面目而已。”水中月大声吼道：“你！”穷鬼胸口一滞，扬起巴掌，看着水中月把脸伸了过后，不由暗叹一口气，缓缓放了下来。“哼，你会后悔的，老大就是不一样。”“呵呵，我等着。”水中月冷哼一声，轻蔑的看着陈宇：“一除下去，定！”元能石一下崩了出来，发出一声清脆的声响。紧接着又是三道系统提示音响起，丁二品元能十加一，丁挖矿熟练度加二百，丁挖矿等级提升成为二品矿工。听到这三声，陈宇双眼放光，暗暗点头。一除一级，只想问一句，还有谁？水中月抬头望着陈宇头顶二品矿工谱之后，不由瞪大双眼，这怎么可能？随后他想到刚才说的话，不由脸色微红。什么？二品矿工？我眼睛迷糊了，把一看成了二。慕容晴摇了摇头，确认没看错之后，望着陈宇的背影。如同看向怪物一般，一除一级，两除两级，难不成他还想三除三级？慕容晴一阵摇头，脑筋根本转不过弯来，一种强烈的不安涌向心头。老大，牛剑，一除一级，简直是神人！穷鬼满脸喜色，看向水中月，看到没？老大是不是很牛？这，水中月无力薄，一脸羞愧的低下头。如果第一次为故意装的，那第二次也能如此吗？升一品与升二品，熟练度那是成倍增加，他也能一除透就成了。哼，我就不信。他还能三除三级？水中月随后抬起头，一副死鸭子嘴硬的模样。你，穷鬼胸口一滞，怒气上冲。他一甩衣袖，站在一旁，脸色铁青，怒气直窜而上，似要把他气到爆炸。看到穷鬼的模样，
。水中月露出些许歉意目光，但他脸色却还是那般傲气，根本没有道歉的意思。陈宇看到这幕，不由一阵摇头：“穷鬼，竟然为了自己与女儿闹翻！不过我会让你长脸的。”陈宇暗暗想着，接着他打开挖矿属性面板，挖矿等级二品矿工，熟练度五零五百，备注：矿工等级越高。越容易获得高品质矿石，升级三品矿工需要五百点熟练度，自己这才五十点。也就是说，除非自己一锄头挖出三颗二品矿石或者五颗一品矿石，否则绝对升不上去。陈宇不停在地图上查看，为了穷鬼出口恶气，必须一锄成为三品矿工。要稳稳成为三品矿工，那么必须找到五个在一起的绿点。一番搜寻，还真寻到这处地方。走，继续。陈宇说完，便扛着鹤嘴锄往前走去。这一走便是两公里，几人跟到陈宇身后，神情各不相同。穷鬼此刻还是一脸怒色，水中月傲气中带着些许歉意，慕容晴惊叹中带着一些疑惑。陈宇停下，站在一块有八个绿点的位置，走来转去，陈宇才站到最佳位置。摆好姿势之后，陈宇挥下鹤嘴锄，定，一锄下去，火光四溅，紧接着元能石跳出，八块元能石显露出不同光芒，其中有白，有绿，甚至还有两块蓝色。这下三人都瞪大双眼，下巴差点掉下来。丁，挖矿熟练度加1600。丁挖矿等级提升，成为三品矿工。丁挖矿等级提升，成为四品矿工。一连串系统提示音响起，陈宇听到之后眉毛一扬，没想到一出两品成为四品矿工，这要是说出去，指不定嫉妒死多少人。陈宇望着地上两块一品元能石、四块二品元能石、两块三品元能石后，不由暗暗点头，自己故意不去捡，就是刺激他们，给穷鬼长长脸。在他身后，三个人都傻站在原地，这这绝不可能，一出一级也就算了，这这竟然一出两级。慕容晴声音发颤，眼里惊到极致，眼球似要凸出来。水中月脸色变化不定，神色很是复杂，冰冷的脸上露出一抹红润，很快红到耳根。陈宇一出两品，地面八块元能石强烈刺激着他的目光，这如同一巴掌狠打在他脸上，一阵生疼。水中月一脸羞愧，恨不得找个地缝钻进去。他望着穷鬼，满是歉意。再看穷鬼，那是一脸自得，高傲的昂起头：“老大，牛的我都不知道怎么赞美你了。”穷鬼自然是屁颠屁颠跑过来，一阵称赞。对于这种发自肺腑的声音，陈宇自然听得十分舒服，一般般了。老大，这还一般般。三厨就升到四品，这要是传出去，那会惊到很多人的。穷鬼说道。所以那就不要说出去啊。陈宇说完，把地上的元能石捡起，随后他打开地图，开始查看。当他看到上面的绿点，双眼金光闪动，脸上喜色连连，如同发现新大陆一般。陈宇发现地图上的绿点比之前集中了一些，而且是朝自己方向靠拢，也就是说，自己每挖一下，会让这些矿跑过来。如同你的锄头有致命的吸引力一般，之前在一品矿工时影响不大，成为了二品矿工才让陈宇发现这个话。矿工等级超市，这些矿移动速度会越快，高阶矿工能赚钱的原因在于此呀、啊。这个发现让陈宇笑了好几秒。老大，什么事情这么开心？穷鬼问道。没什么，我发现不用一天，应该可以把整座矿山挖得干净。陈宇说道。真的？穷鬼双眼放光。当然。陈宇点点头。吹牛，谁都会。慕容晴暗自嘀咕一声。虽然陈宇的表现越来越让他惊讶，但他说的话实在太过匪夷所思。一座矿山，一个矿工，一天内挖个干净，说出去你信吗？更加别说，还是这种分布稀少的元能石矿。爸，正在这时，水中月喊出一道声音，所有人一齐望去，满脸惊讶。穷鬼满脸疑惑，呆呆望着水中月。小月，你怎么了？为什么哭了？爸，我说了。水中月一把扑进穷鬼怀中，大哭起来。小月，老大还没把矿挖光呢，怎么能说你输了呢？穷鬼一脸疑惑。不用猜，我也能知道结果。一路来，老大是何等强悍，你我都很清楚。他说的话全部都实现了，所以这次我输了。我没想到，老大竟然强大到这种程度。在他面前，我感觉自己很渺小。爸，其实你不是舔狗，而是独具慧眼，这让我很是佩服。爸，我决定了，从今天开始，一切听你的，跟你好好学习，不在于你对着干。你放心，我会为神格贡献自己一份力量的。水中月认真一边哭一边说：“孩子。”穷鬼听到这些话，一脸感动，泪水流淌。爸。水中月大哭起来，爸，其实很久以前我就想跟您说声对不起，但我没有勇气。其实妈妈去世，不能怪您的。小月，爸对不起你，一直以工作忙为借口忽略了你们了，结果让你妈……哎，爸错了。”穷鬼说道。两人相互倾诉，把心中想说却又不敢说的一切，通通说了出来。这一刻，两人中间的隔膜彻底撕开。陈宇看着这幕，暗暗点头。看样子，自己这一招有点作用呀。呜、哦，另一边也响起了一道哭声。回头一望，陈宇不由一愣。他发现慕容晴也低声抽泣起来，那模样如同受了天大委屈一般。你哭什么？陈宇问道。哼，要你管！慕容晴冷哼一声，呵呵。陈宇呵呵一笑，我才不管了，我只知道某些人借学习为名来看我笑话。
待会还有的哭呢。你慕容晴哑口，无话可说。随后，慕容晴露出一抹开心笑容。陈宇，你的挖矿技术确认很牛。不过，你说一天挖光整个矿山，别说是我，所有人都不信，好吧？呵呵，你说的没错，我能理解。所以你要看笑话音看吧。接下来你看好了。说完，陈宇挥动鹤嘴锄，便开始挖了起来。只要锄头舞得好，没有城墙挖不到。以我现在的四品矿工能力，挖个几百下，一品二品的元能石，还不得乖乖跑到碗里来？定。一除下去，什么也没有。慕容晴看到，微微一笑：“加油，陈宇。”定。二除下去，依然什么也没有。定。陈宇挥动鹤嘴锄的速度越来越快。一千除之后，慕容晴坐于地上，打着哈欠，一脸困意。陈宇，挖个地吧，你那里都挖出五米深坑了，没有原能石的。慕容晴说道。陈宇没有解释，挥动鹤嘴锄，又是一除下去。定。光芒四溢，几十块原能石闪落一地，五颜六色极其吸引人目光。慕容晴看到这幕，神色呆愣。眼里羡慕金光闪动，丁挖矿熟练度加三百，丁挖矿熟练度加二百，丁挖矿熟练度加二百，丁挖矿等级提升，成为五品矿工。系统提示音，如同一曲美妙的音乐。陈宇听到后，不由双眼发光，内心舒爽。现在已经达五品矿工，这才过去多久？而且陈宇发现，以自己身边千米之内，密密麻麻全是元能石，相当于一品二品元能石已经全部聚集到自己身边。看着一地元能石，陈宇毫不犹豫，全部拾去。竟然有五块三品，这运气不错，我还是把三品元能石的气息也记录下来吧。说完，陈宇把三品元能石气息录入寻宝罗盘，接着看了地图之后，双眼金光乍现，竟然多了三千多个绿点，相当于多了三千多块三品元能石，每块卖五万，那不得一亿多？天啦，发了大发！陈宇暗暗点头，接着再次挥起鹤嘴锄，定，一锄下去，几十块元能石飞舞而出，定，又是一锄下去，同样上百块元能石飞舞而出，遍地光芒。强烈吸引着慕容晴的目光，他双眼透出无穷贪婪金光，恨不得把这些元能石占为己有。不过，看到陈宇的背影之后，不由把这些想法收回。他可以肯定，只要自己敢动手抢夺，这家伙肯定杀了自己，没什么道理可讲。无情、冷漠，眼里只有钱，这是慕容晴对他的评价。定，几百块元能石飞舞而出，其中竟然还有一块四品，那种紫光出现一瞬间，立即吸引住慕容晴的目光，甚至把穷鬼妇女目光也吸引过来。望着陈宇身前堆成小山般的元能石后。两人双眼皆是金光闪耀，这哪是挖矿呀？这明显是在挖人家的元能石仓库。什么？七品矿工了？我，老大，牛剑。对于身后惊讶的目光，陈宇视而不见，不停挥动锄头，一直往下挖。丁，挖矿熟练度加四百。丁，挖矿等级提升，成为八品矿工。丁，挖矿熟练度加二百。丁，挖矿熟练度加一百。丁，挖矿等级提升，成为九品矿工。丁，挖矿熟练度加二百。丁，挖矿熟练度加一百。丁。挖矿等级提升，成为顶级矿工。这时，陈宇挖矿等阶达到顶级，一条横幅在他眼前缓缓飘过。定，陈宇一除下去，宝石般碰撞的声音交织一片，非常悦耳。又是一百多块元能石散落于陈宇面前。定，就这样，陈宇一除又一除，元能石如井喷一般散落四周。没多久，陈宇面前已堆满一地元能石，每一块都透出奇异的光芒，非常吸引人的目光。白的、绿光、蓝的光芒交织，熠熠生辉。有时。偶尔跳出一块紫色的元能石，会盖住其他元能石的光辉。几个小时之后，陈宇停下，望着堆得如小山一般的元能石，金光闪耀，暗暗点头。在他身后，慕容晴三人惊到极致，言语无法描述：震惊、羡慕、嫉妒，各种情绪涌在慕容晴脸上。陈宇，你就是怪物，这根本就没一天，半天就被你挖光了。慕容晴喃喃，脸色一阵黯然。老大，这么多元能石！穷鬼张大嘴巴，呆呆望着。穷鬼，元能石基本挖光，因你有功。特分你一成，陈宇说道：“什么？”穷鬼一愣：“老大，你真的愿意分我一成？我是那种没信用的人吗？”陈宇故作生气。穷鬼听到，不由点点头，随后一阵摇头：“老大，你肯定不是那种人，那不就得了？”我算了一下，十一块四品元能石，三千块三品元能石，十多万块二品元能石，二十多万块一品元能石，所以你能拿到一块四品、三百块三品、一万一千块二品、两万三千块一品。陈宇说完，便把这些分给了穷鬼。丁，四品元能石加一。丁。三品元能石加三百，听到这些声音，穷鬼喜上眉梢。一块一品元能石，就算卖商店也是五百金币。二品直接翻十倍，五千金币。而三品那价格再翻十倍，五万金币。算起来，这些卖商店价钱加起来，那也是八千多万。只是傻子才卖商店，一出手能有这种豪气的，只有老大才能做到吧？如果把这些东西卖掉，换成现实币，不止没亏，还小赚了几千万。进入游戏投资，值。穷鬼看着自己背包，一时之间被喜悦拥抱，幸福笼罩。老大，谢谢！穷鬼感激涕零，兄弟之间就不用客气。陈宇咧嘴一笑，
重重拍了拍穷鬼肩膀。这一次，如果把这些全卖商店，自己也是小赚几亿金币。不过，这些东西是需要用来提升加工型复制的，卖了很亏。慕容晴站在一旁，眼里尽是羡慕。就算是自己，也绝对做不到出手这么豪气。慕容晴，现在原能矿被挖光了，你守在这也是没用。劝你带人升级去吧。”陈宇说道。慕容晴一脸黯然，默默点头，孤单的离开了。那种落魄，那种打击。如同一个受伤的小女孩，呵呵，陈宇收回目光，呵呵一笑，随后看了眼时间，发现自己竟然挖了半天矿，是该回去卖材料了。穷鬼，走，我们可以卖材料了。陈宇说道：“老大，你是说先卖妖狼皮与铁矿？”穷鬼双眼放光：“没错，你先卖，记住一点，每样东西都只卖四组，并且只卖给会长。”陈宇说道：“好的，老大。”穷鬼点头。陈宇照出雷音，带着穷鬼急速升空。水中月站在原地，张了张嘴，愣是没发出声来。他半蹲于地，大声哭了声来，如同一个迷路的小女孩。哼！穷鬼冷哼一声，扭过头去，看到陈宇背影后，立即露出开心笑容。在两人离开没多久，上万玩家蜂拥而来。不会吧？真的挖光了？真的耶！元能时的任何气息都没有了。牛！大神说到做到，我服。何止说到做到，这才半天，提前了一天半。看样子，大神从不吹牛。咦，水中月在这里哭什么？你们看，他头上没有神歌二字了，肯定是得罪了陈宇大神，被踢出去了。听到这话。水中月一声大吼：“要你管！小娘们，现在没有神歌罩住，竟然敢如此嚣张！兄弟们，给我上！”在一人带领下，几百个玩家瞬间把水中月团团围住。见到这幕，水中月神色大变，再次哭了起来：“爸，救命呀！有人要杀我！”然而没人理会。不可！眼看着水中月要被乱刀砍死，这时一声响起：“为何？”现在不确认他与陈宇大神闹僵，万一不是，我们定会完蛋。还是先弄摸清情况，对付这种欠教养的娘们，多的是机会。嗯，好。三个小时之后。陈宇出现在东陵镇上空，下方众人见到陈宇，无不脸色微变，暗暗往后退了几步。怕什么？这是在东陵镇有护甲工兵，还怕他一个小小陈宇？就是，难道他还敢在这里杀人？听到这两声，陈宇不由微微皱眉，其他人则是往后退去，保持与两人的距离，对着两人指指点点。他们两个干什么？脑子有病？我看不像。他们二人可是天明公会的。不久前，他们被陈宇大神灭掉一半人，肯定心有不甘。陈宇听到这些谈论后，露出恍然之色。他眯眼看了两人一眼之后。便带着穷鬼快速而去。陈宇，你个傻缺，只敢在外面欺负人，有种来打我啊！就是，给他一百个打也不敢。孬种，怂包，这么窝囊的活着，还不如死了算了。两人一唱一和，声音越来越难听，打不过就喷。游戏中的情形在这一刻显示的淋漓尽致。这两人好恶毒呀，故意刺激陈宇，让他动手杀人，好被金甲工兵杀掉。太坏了，打不过就使用这一招。天明工会没一个好东西，围观之人讨论十分激烈。本不想惹事，陈宇听到这话。也不由心生怒气，太难听了，真当我好惹的？我不惹事，并不代表我怕事。如我者，百倍还之。陈宇转过身去，目光一扫，瞪得两个喷子身体不由一颤，浑身发寒。随后，两人很过恢复过来，一脸冷笑。陈宇，我们就站在这里，来打我们啊！就他那个窝囊废，放个美女在他面前都挺不起来，敢来打我们，真是搞笑。没错，真不知道是谁生了这种废品，活着都是浪费空气。两人一边骂，一边往金甲工兵靠去。那种轻蔑、挑衅、嚣张。简直达到极致，是谁看到都想要跑过去扇他几巴掌。老大，不可，这里有金甲工兵。陈宇刚要动，便被穷鬼拖住了手臂。是啊，老大，忍一时风平浪静，等他们出去，揍死他们就好。穷鬼说道。陈宇大神万万不可冲动，这可是金甲工兵，实力非凡呀。陈宇大神，这两人虽然可恨，但只要他跑出去，我们第一时间把方位告诉你，到时任你报仇呀。很多玩家也开始劝解起来。听到这些话，陈宇微笑摇头。各位的好意思，我心领了。陈宇对着众人微微抱拳，随后身形一闪，消失于原地。再次出现时，已经来到两个喷子面前。大神不可，老大万万不可，大神千万不能冲动。然而一切都晚了。陈宇左手如爪，一把抓住了其中一个男子，如同拧小鸡一般拧了起来。在人群中，有不少天明公会的人看到这幕，不由嘴角上扬，神色得意。小年轻果然容易冲动，只是略施小计就上当了。呵呵，你，你想干什么？被拧起来的男子脸微变。恐惧写满脸上，你觉得呢？陈宇露出一抹冷笑，杀意浓烈。男子听到这话，不由身体一颤。随后，他望了眼人群中，不由咬牙喊道：“小子，难不成你还敢动手打我？来啊，我的脸就在这里，你打一下试试。”男子指着自己的脸，不停叫嚣。啪！话刚落音，一声清脆的声音响起。如他所愿，陈宇一巴掌挥了下去，顿时他的牙齿如冰雹一样洒落于地。这一刻，所有人都愣在原地。打了？真的打了？这可是在金甲工兵面前出手的，那他还能活得了？完了，陈宇大神完了！围观之人看着陈宇威武的模样，不由为他捏了把冷汗。
：“老大，你这是何苦呢？”穷鬼一脸黯然，伤悲写于脸上：“小年轻，打得好，这下你死定了吧！”人群中，天明公会之人无一不是满脸喜色，暗暗得意：“哈哈，小子，你死定了！”被打的男子如同被打不是他一般，竟然满脸喜色，笑望着陈宇。下一秒，在他眼中就能看到陈宇将被金甲工兵轰成飞灰。一秒过去，金甲工兵没动；二秒过去，金甲工兵转过身去。当做没看到这幕，十秒过去，陈宇还是安然的站在那里，四周再次一片死寂，简直是掉针可闻。陈宇嘴角微微一扬，抬起一巴掌，对准男子的脸一下抽了过去。既然你这么想被打，我成全你。说完，陈宇右手如风，一时左边，一时左边，不停拍打着男子的脸，啪啪，清脆的声音不停回荡。男子惨叫连连，动不能动。几秒不到，他的牙齿掉落干净，脸色浮肿，整个人看起来如同猪头一般。啊！那种比现实中还痛苦的感觉，如同波涛一般疯狂袭向脑海。这一刻，男子嚎啕大哭，凄厉的惨叫声如同鬼哭神嚎，听到人头皮发麻。围观的玩家呆呆看着这幕，脑筋一时之间无法转过弯来。这怎么回事？金甲工兵竟然不出手，我都看到什么了？金甲工兵竟然转过身去，这搞笑吧？他们不是只要有人乱来就出手吗？怎么会这样？玩家们喃喃自语，神色呆呆。穷鬼看到这幕，由担心变为惊讶。接着又变成喜色，双眼之中崇拜之光不停闪耀。老大，牛气，连 NPC 都怕你。围观的人群中，天明公会几个小头目见到这幕，整个人傻站在原地。这怎么可能？金甲工兵怎怎么不出手？在陈宇面前，另一个叫嚣的男子，此刻整个人瘫倒于地，满脸惊恐的往后退去。很快，他碰在金甲工兵身上，如同抓住一根救命稻草，快速站起身来，望着金甲工兵，手指陈宇：“大人，有人打架啊！”然而，金甲工兵转过身去，如同没听到一般。男子脸色微微变化，大声喝道：“大人，有人打架！”金甲工兵扭过头来望着男子，眼神冰冷：“你是在跟我说话吗？”男子神色一愣，随后点了点头：“不敬者，死！”金甲工兵说完，一箭射出，咻！箭矢直接击中男子，他的身体立即炸裂开来，负一万两千四百四十五，一道巨红数字飘起。这一幕再次惊呆众人：“尼玛，有人打架你不管？跟你说句话，只是声音大了点，你一下把人给灭了，这游戏到底肿了？”还能不能玩呀？这幕强烈刺激着众人的神经，他们看向陈宇的目光全是敬畏。陈宇见到这幕也是一阵发愣，这金甲工兵真是有个性，把自己都吓了一跳。不过畏惧自己也很正常，不说是吹，自己真要大开杀戒。别说这么几个金甲工兵，再多十倍、几招足以搞定。他们也是人，自然懂得取舍。小子，死吧！看着手中模样凄惨的男子，陈宇手指他的眉心，砰！他的身影快速炸裂，发出一声无比凄厉的惨叫。陈宇回头，目光四扫，整个看去如同睥睨天下的神王。但凡被他目光扫到者，无一不是身体颤抖，脸色惊恐，根本不敢与之对视。一群人纷纷低头散开，站住！这一声，惊得众人身体一跳，全部站在原地。其他人可以离开，天明公会的通通留下。陈宇淡淡说道。很多玩家快速后退，拉开与天明公会玩家的距离，远远观望。剩下的明公会之人待在原地。身体轻颤，是我来打爆你们呢，还是自己选择自爆？陈宇居高临下看着这些天明公会玩家，声音冰冷：“陈宇大神，放过我们吧，我们错了。”一个小头目说道：“错了，放过你们，你们觉得呢？”陈宇说道：“眼见不是必死。”小头目不由咬紧牙关，手指陈宇，大吼起来：“陈宇，你是强，但你别太过，惹怒了我们，后果很严重，是吗？我倒要看看有什么后果。”陈宇身体一前，瞬间出现在小头目面前。如钢铁般的双手，一把抓住他的脖子，我就惹你们，那又怎么的？说完，陈宇一指戳了过去，哗，小头目的身体爆裂开来，惨死当场。看样子，你们都是要我来帮你们自爆了。陈宇说完，轻轻打了几下响指，几道地雷奔腾急速甩出，眨眼之间炸裂开来。嗡，强大的电流声此起彼伏，几百个天明工会玩家化为光影，消失在原地。陈宇站在原地，威武不凡。老大，牛！穷鬼跑上前来，不停赞叹。老大。这些金甲工兵为什么不对你出手啊？穷鬼问道。我也不知道，我问问。陈宇微微摇头，对着金甲工兵招了招手：“你过来一下。”金甲工兵一见，神色一惊，他满脸惊恐，提心吊胆，微微颤颤的跑了过来：“大人，你有何吩咐？”金甲工兵对着陈宇抱拳，形态恭敬：“什么？”这话一出，穷鬼眼球瞪大，神色呆愣，好久不曾回过神来。站在远处观望的玩家，一个个的更是呆若木鸡。刚才你为什么不对我出手？陈宇望着金甲工兵，淡淡说道。听到这话，金甲工兵身体一颤，扑通一声便跪拜而下。大人，饶命！我不是故意的。金甲工兵脸色苍白，大致淋漓。什么？你的意思是有意的，想要对我出手？陈宇冷冷说道。大大人
。不是的，我的意思是刚才没能保护好您，在下失职，还望饶小的一命。说完，金甲工兵不停磕起头来。这阵幕简直吓傻站在远处围观的玩家，他们呆呆看着，无法相信这一切是真的。金甲工兵叫陈宇大人，这是几个意思？为什么不叫我们大人呢？尼玛，已经这么变态了，金甲工兵还护着他，这游戏还能玩吗？苍天啊，你怎么能这样？金甲工兵跪拜着幕，不停刺激着众人的神经，张开大嘴，微微颤动。震惊满脸，轰！正在这时，金甲工兵队长带着一群金甲工兵快速而至。咦，他们是来干嘛？不会是找陈宇大神的麻烦的吧？看样子是的，他们定是来护短的。陈宇大神也没牛逼到那种程度。陈宇大神，完蛋了！一群玩家无不露出担忧之色。只是下一秒，他们再次呆愣在原地。扑通！只见金甲工兵队长带头跪拜而下，身后十几个金甲工兵也全部跪拜下来。大人，小的错了，请您饶二丸子一命吧。说完，金甲工兵队长便磕起头来：“大人，您就饶二丸子一命吧。”其他金甲工兵也纷纷磕头，一下痛哭流涕的表情。穷鬼呆呆站在原地，一时之间无法相信这是真的。其他玩家那惊讶之色，语言无法描述。就连陈宇此刻也是呆在那里。难道是因为自己的威武霸气，他们全被征服了？我又没说过要杀他，我只是想问你们一下，为什么其他神明打架，你们会出手，而我打人，你们却是视而不见呢？陈宇问道：“大人。”您可是店主候选人之一，给我们一万个胆子也不敢呀！再说了，您实力滔天，就我们这么弱的卫兵，哪敢对您动手呀？金甲工兵队长说道。听到这话，陈宇露出恍然之色，一挥手：“好了，你们退下吧，多谢大人不杀之恩。”金甲工兵一众人感激涕零。等等，这话一出，这些金甲工兵身体一颤：“大人，您还有何吩咐？”金甲工兵队长转身过来，那微笑比哭还难看。记住了，凡是我神格之人，不管他们在东陵镇干什么，你们皆不可出手，明白吗？陈宇说道。是是，大人，只要有谁敢在东陵镇对神格的人动手，二话不出，我们会一剑射杀。金甲工兵队长连连点头。什么？擦，这还玩个毛线？那不是说东陵镇是神格的天下，以后只允许他们欺负人，我们不能还手。我要删号，不玩了。一群玩家傻站在原地，脸色难看至极。有更多的，则是暗暗握紧拳头。我一定要成为神格之人。你们下去吧。陈宇挥了挥手。是，大人。金甲工兵快速退下。老大，牛剑。穷鬼走上前来，一脸称赞，那傲然的模样无法形容。穷鬼目光扫向四周，其他玩家一见，纷纷低下头，根本不敢与之正视。对了，穷鬼，今天对水中月的事情，你不会恨我吧？陈宇拍了拍穷鬼肩膀，老大，怎么会？感谢你还来不及，这丫头从小娇生惯养，根本就不怕我，所以这次教训对她只有好处。不过，老大，你真不收她进入神阁了？穷鬼试探问道。陈宇嘴角一扬，我神阁不要废物，能发挥出自己价值的才收。老大，这个你放心。他能力还是有的，认起真来真的很可怕。”穷鬼说道，“这是以后再说。”陈宇说完，迈开大步，快速而去。“你先去忙吧，我还有事。”“是，老大。”穷鬼叹了口气，也往一个方向走去。玩家看着两人离开的背影，眼里神色复杂。这游戏没办法玩了，我想删号。那你删呀，没人拦着你。我倒觉得这是我们的一个机会。此话怎讲？既然不能为敌，那么就与之为友。加入神格是我们唯一的选择。对哦，这倒是个好办法。那样我们也可以欺负他人了。只是神格未必会收呀、啊，精诚所至，金石为开。只要你足够坚持，总有一天会成为神格之人的。穷鬼望着眼前，神色一阵发愣，强忍着笑意。只见在他面前，水中月站在那里，眼泪弯弯的看着他。他披头散发，脸上淤青一片，看起来一身狼狈，像被人欺负的很惨。爸，水中月此刻就像一个受伤的小女孩，可怜巴巴的望着穷鬼。别叫我爸。穷鬼扭过头去，当作不认识。在不远处，围观的玩家见到这幕，无不露出大喜。太好了，这小娘们连她老爸都不要了，这下可以更好的欺负她了。没错，这种女人天生欠揍。这些声音传到水中月耳朵里，不由身体一颤。没了穷鬼保护，自己在游戏中真的是一无是处。不过在这里，你不过废物一个，连垃圾都不如。要不是看在穷鬼面子上，老子需要你这种废物进工会。啊，你也不照照镜子，看看你那德行，人见人憎。陈宇这些话如同银针一般，不停刺进他的心里。他身体轻颤，一下瘫倒于地。我真的是废物，不不。我不是废物，可是他们都可以欺负我。我不是废物是什么？原来我一直生活在父亲的羽翼下，没了他的保护，我确实什么都不是。原来我这么一无是处呀！哈，他在原地不停傻笑，状若疯狂。见到这幕，穷鬼心里很不是滋味，一咬牙，转过身去，快速而去。爸爸，别走！水中月看到穷鬼离开，不由大声喊道，接着飞奔来，一下抱住穷鬼手臂。爸，我错了，我真的错了。水中月眼泪哗哗而流，孩子，知错就好。茶山旅馆。一间房中，陈宇站于一张桌子面前，神色凝重。桌子上摆满各种各样的杂物。此刻，他已经切换为 NPC 系统，所有属性倍增。
。练服是加工类最难的，也是最慢的。一旦成为顶级，赚钱是最容易的。我一定要成为等级练服师。陈宇暗暗握紧拳头。随后，他拿出一块五品伤害元能石，这是他上次特殊奖励获得的，一直到现在都没有使用。伤害元能石是一种特殊元能石，极难获得，低等级的元能矿山根本就没有。就如同陈宇不久前挖光元能矿，一块特殊元能石也没有获得。争取这三天炼制出五品伤害符，陈宇暗暗想着，打开炼符十面板，炼符等级，炼符学徒，熟练度一千，每炼制一次，增加一点熟练度，每炼成功一张符文，按照品级增加品级星号、精神星号、幸运幺零零零零的熟练度。备注：炼符等级越高，精神越高，成功率越高。看到这个介绍，陈宇微微皱眉，这与挖矿相比，难度差了至少百倍。如果只是这样，那也还好。问题就是，每炼制一次就会消耗一块元能石。乃哪怕是一品元能石，去商店买的话，也要一千金币。也就是说，如果运气不好的人，可能需要消耗一百万金币才能成为一品炼符师。一品炼符师，说句不好听的，就是个废物，压根没用。炼符师根本就是一个极其烧钱的职业。没有钱，最好碰都别碰，还是老实成为矿工、采集者要好得多。不过，我现在有这么多元能石，这钱还烧得起。另外，我已经切换为 NPC 系统，幸运再次翻倍。陈宇沉下心来，开始炼符。丁，炼制失败，熟练度加一。丁，炼制失败。熟练度加一，系统提示音不停响起。陈宇一脸认真，如同没听到这些声音一般，继续炼制。丁，炼制成功，一品气血符加一，熟练度加四零。丁，炼制失败，熟练度加一。丁，炼制成功，一品魔力符加一，熟练度加四零。这样的声音接连响起。陈宇还是那副认真模样，不停炼制。丁，炼制成功，一品力量符加一，熟练度加四零。丁，炼符等级提升，成为一品炼符师。几个小时之后。陈宇消耗掉六百块一品元能石，终于提升。听到这声，陈宇嘴角上扬，停下手中动作，终于成为一品炼符师了。陈宇看着炼符面板，暗暗点头，运气不错，竟然获得这么多一品符篆。不过，一品普通符篆压根没用。陈宇叹了口气，查看起符文来。力量符，品阶一品，作用：使用之后暂时增加玩家五点力量，持续时间五分钟。备注：同样的符篆效果只有一种，只计算最后一次使用符篆效果。看到这个介绍，陈宇暗骂一声垃圾。五点力量，五分钟，而且效果也不能叠加，毛用没有，只怕卖一百金币一张都没人买。前期的炼符师基本上是血亏。继续，接下来陈宇继续炼制。陈宇同样可以使用一品元能石炼制，炼制失败的族，熟练度效果减半，而且成为二品炼符师需要的熟练度那是两千点，直接翻倍。但是陈宇最耗不起的就是时间，所以二话没说，便是使用二品元能石进行炼制。谁让自己有十多万块二品元能石，想不奢侈一把都做不到。炼制继续，丁炼制失败，熟练度加一，丁炼制成功，二品魔力符加一，熟练度加八零。陈宇站在原地，无比专注。对于系统提示音，他如同没听到过一般。随着时间过去，堆在他身边的二品符篆越来越多。三个小时后，陈宇消耗一千五百块二品元能石，再次提升。丁炼符等级提升，成为二品炼符师。对于这声，陈宇还是没听到，继续炼制。丁炼制失败，熟练度加零点五，丁炼制成功，二品力量符加一，熟练度加八零。因为三品元能石很少，所以陈宇只能用二品代替。炼制成功还好，一旦炼制失败，便只能 0.5 的熟练度。而他升到三品炼制师，需要四千熟练度，简直是一个巨坑。这样下去，升到四品，铁定是八千熟练度。不过陈宇没时间去思考这些，此刻他专心致志的炼制符篆。五个小时之后，陈宇花掉五千二百块二品元能石后，再次成功升级，成为三品炼符师。十二个小时之后，陈宇花掉两万块二品能源石后，成为四品炼师。现在距离五品。需要一万六千点熟练度，简直是个天坑。继续，陈宇没停，继续炼制。很快又是十八个小时，这次他花掉六万多块二品元能石后，终于达到五品炼符师。这全依赖成功率高了不少，要不然怕是八万块也未必能成。继续，争取成为六品炼符师，这样炼制五品伤害符的成功几率翻倍。陈宇一点头，咬牙继续。半个小时后，陈宇身上的二品元能石用个干净。陈宇回过神来，打开炼符师面板一看，不由神色一滞。炼符等级。五品炼符师，熟练度三幺零零三二零零零。备注：炼符等级越高，精神越高，成功率越高。熟练度竟然又翻倍了。没办法，陈宇把目光盯在一品元能石上面，这个自己可还有二十多万块。继续，时间飞快，转眼便是一天。陈宇睁开双眼，脸上透出无穷金光，自己竟然只花了十多万块一品元能石，便成为了六品炼符师。成为六品炼符师，直接烧了好几亿，这还是幸运奇高，属性倍增的原因。普通玩家就算烧钱几十亿甚至几百亿，怕也成不了六品炼符师，更加别说顶级炼符师了。陈宇微微点头，努力平复心情。接下来才是最关键的时刻，成败与否就看这一次了。陈宇把五品伤害元能金放到炼制面板之上，接着
，直接点下按钮，闭目等死。一秒之后，陈宇睁开双眼，看到眼前一幕，脸上透出无穷金光。太好了，练成了！陈宇拿着伤害符转，不停上下查看。伤害符，品阶五品，作用：对目标使用后，会对敌人造成五万伤害。这种伤害无视护甲，说明当目标在二十米范围内之后，使用之后将无法闪避。陈宇把伤害符转收好后，接着收到一道私信：老大，大事不好，我们被打压了。这消息是穷鬼发来了，打压？谁吃了雄心豹子胆，敢打压神哥？活得不耐烦了。陈宇冷哼一声，正准备回复消息时，不由目光一扫，一脸疑惑。屋子角落什么也没有。随后，陈宇微微摇头，收回目光。陈宇在私聊面板上给穷鬼回复：“来茶山旅馆找我。”半个小时后，穷鬼急速而来，满脸怒色：“怎么回事？”仔细说来，陈宇说道：“老大，你是不知道，九成工会联合起来制裁我们，难受呀！”穷鬼一脸怒气。制裁，陈宇忽地站起，气势一放，杀他们的片甲不留。看到这幕，穷鬼暗暗抹了把冷汗。老大，不是武力上制裁，而是以经济上制裁我们。穷鬼说道：“经济上？”陈宇皱眉：“是呀、啊，老大，你上次让我收的那些材料，就慕容小姐买了。其他工会如同联合好一样，一个不买。”穷鬼说道。听到这话，陈宇笑了：“老大，你还笑？”穷鬼说道：“穷鬼，这是不用放在心上。既然如此，那么我先把工会等级升了。”说完，陈宇打开工会面板，轻轻点下升级。恭喜陈宇率领的神格成为吞天第一个升级的工会，特奖励工会所有人：防御加400自由属性点加20幸运加5三条横幅，三道声音。这一刻，三人如沐春风，一脸喜色。这一刻，工会频道瞬间炸裂，几百个 NPC 不停发言，就连鲁修也发私信表示感谢。在吞天游戏中，所有玩家都在这一刻呆住了。尼玛呀， 4 0 0永久防御还让人玩不？现在一身装备加起来的防御也就400。这一比较，没办法玩了。不到几息，世界频道立即炸裂。这游戏没法玩了，金甲工兵护着他们。现在所有人又加防御四百，这以后面对神格的人，那还能打得动？没法玩了，我想删号。切，那个删一个试试。我就不信。现在谁都知道，在游戏中升级，在外面能变年轻，变有力量，变得更强壮。你确认要删号？看到世界频道这些消息，陈宇不由一愣。这才多久就可以变年轻了？那不是说游戏公测之后才有的能力吗？进度提前了。这么想着，陈宇望着穷鬼，穷鬼，你真的变年轻了？是的，老大。穷鬼点头。陈宇收回目光，内心更加着急起来。看样子，只怕内测刚完，紧接着便是公测。到那时，爆率翻倍，数不清的装备将疯狂爆出来。自己光靠一个人，绝对不是所有玩家的对手。必须加油赚钱。这么想着，陈宇暗暗握紧拳头。他的目光依然盯着世界频道，一动不动。目击，暗魂门再次公告：从今天开始，与神格势不两立。将在经济上无限打压神格，但凡敢与神格做买卖的玩家，便是与我暗魂门为敌。特此公告，维斯无敌军团在公告，从今天开始与神格势不两立，将在经济上无限打压神格，但凡敢与神格做买卖的玩家，便是与我无敌军团为敌。特此公告，死神天明在公告，从今天开始与神格势不两立，将在经济上无限打压神格，但凡敢与神格做买卖的玩家，便是与我天明为敌。特此公告，一条条信息不停上翻。全是世界上有名的大工会、大组织，这一刻竟然联合起来制裁神格。看到这些消息，陈宇冷笑一声：“打不过便靠这种手段，只是有用吗？赚钱就一定要靠玩家吗？”陈宇一阵摇头，满脸轻蔑：“慕容晴，仙宫在公告，从今天开始与神格联盟，谁敢欺压神格，便是与我仙宫势不两立。”特此公告。看到这条消息，陈宇不由怒气上涌：“该死的白眼狼！”随后，他不由一愣：“咦？”这小娘们竟然说与我神格联盟有点眼光，只是我同意了吗？陈宇暗暗佩服慕容晴的眼光，不过我不需要联盟。接着，陈宇便在世界频道发送一条消息：陈宇神格不需要任何联盟，阻我者死，挡我者杀。简单一句，充满霸道。这一刻，世界频道竟然安静下来。片刻之后，无数消息疯狂滚动。陈宇够嚣张，你等着，会让你好看的。陈宇，你太把自己当回事了，也不去照照镜子，以为拿了几次第一就是大神了。我呸！陈宇，将来你会后悔的。声讨之声不绝于耳。这一刻，如同所有玩家接近联合起来。不过，我怕吗？不要说这一千万玩家，就算是几十亿玩家，全部与我为敌，我又有何惧之？陈宇默默把世界频道屏蔽掉，不想与这些喷子争个高下。以后手底下见真章。老大，这下怎么办？穷鬼眼里满是担忧。穷鬼赚钱并不只能赚玩家的，也可以赚 NPC 的。既然这些工会要打压我们，同样我们也可以打压他们。陈宇说道。老大，你有何高招？穷鬼问道。高招？陈宇微微摇头，目前还没有。不过我先去打 BOSS， 你们就去接工会任务，这样你们应该又能提升二级。老大
，工会 boss 经验这么高吗？那是当然，工会任务需要你们自己接取。工会 boss， 我来打就好了。”陈宇说道。“好脸，老大，我现在就见。”穷鬼说道。“等等。”陈宇望着穷鬼，不由说道：“老大，还什么什么吩咐？”穷鬼一脸疑惑。“对了，你们有学什么副职吗？”陈宇问道。听到这话，穷鬼嘴角上扬，一脸傲气。“老大，我学习了炼药，现在已是三品炼药师。”陈宇不由一愣。炼药虽然没有炼符容易，但也不简单。没想到。这穷鬼竟然就成为三品炼药师了，有点天赋。不错，既然你是三品炼药师了，那么我劝你多炼制一些必毒丹。”陈宇说道。“必毒丹？”穷鬼一脸疑惑。“听我的是不会有错的，反正就是必毒丹越多越好。”陈宇说道。“是，老大。”穷鬼眼珠子不停转动，计上心来。“好了，你现在去接工会任务做吧。如果有需要我帮忙的，随时找我。”陈宇说道。“老大，谢谢。”穷鬼一阵感动。陈宇走出茶山旅馆，来到东林镇广场之上。“陈宇来了，不想死的。”跑快点，千万别和他沾上关系，要不然这游戏没得玩了。是啊，这家伙与全世界为敌，跟他一起死定了。还有，他杀人不红名，金甲工兵听他的，实力也这么变态，肯定与吞天幕后老板有一腿。见到陈宇，很多玩家唯恐避之不及，疯狂逃向四周，但也有不少人站在陈宇面前，一脸畏惧。看到这些不逃跑的人，陈宇不由一愣，竟然还有不怕我的人！大神，有一个胆大的玩家跑到陈宇身边，露出一脸乞求之色：“大神，求求你收我进神阁吧！”大神。求求你收留我吧，大神！我生是神格的人，死是神格的鬼，你不收我，我撞死在这里！看到这群玩家，陈宇不由额头发黑。随后气息一放，你们还不够资格，要入神格，先去找穷鬼。这话一出，这些玩家一个个露出满脸喜色，疯狂点头，接着一哄而散，快速找穷鬼去了。没人围着，陈宇暗自松了口气。接着打开工会面板，神格等级二级，工会贡献2 2二万一千九百，工会金币2 2 9 0 0 0 0人数一千斜杠一千，附加属性力量加二十，精神加二十，敏捷加二十，体质加二十。工会任务：找工会任务发布关接取。工会技能：三级解锁。工会领地：五级解锁。工会 BOSS 每天召唤一只，使用五万金币进行刷新 BOSS 品质，品质越高，奖励越高。工会商店：尽是陈宇丢的一些蓝色以上装备。升到三级要求：工会总贡献一万点，一品魂金星号一颗，一品元能石星号十组，斩杀 BOSS 十只，工会 BOSS 也算于其中。加入工会：一千金币。退出工会十万金币，陈宇看着工会面板，直接把目光停在扩充人数上面，没有任何思考。陈宇在上面疯狂点加，丁，陈宇为工会扩展五十人，工会贡献加一百，个人贡献加一百，丁，陈宇为工会扩展五十人，工会贡献加一百，个人贡献加一百，丁，工会人数达到上限，无法扩充。看到这幕，陈宇点点头。现在工会人数上限五千人，也就是说还可以招四千个人进来。鲁修老弟，工会已经扩充，现在赶紧加吧。陈宇发了条私信，太好了。老大，正好有好多兄弟想加入，本来我想扩充的，没想到你速度这么快。对了，老大，因为刚才你升级工会，让我们几百人实力大增。原本不信我的人，又有不少人相信我了。现在整个鲁家三成以上的人都听我的。老大，不说了，给我半天时间，至少能拉几千人加入。鲁修一开口，便是滔滔不绝。看到这些消息，陈宇双眼放光，暗暗点头。一秒不到，一连串系统提示音响起：丁，鲁官加入神格；丁，鲁木雪加入神格。陈宇微微点头，看样子。鲁家将来绝对是一大助力。鲁修身为未来鲁家家主，拥有号令鲁家的能力。收回心情，陈宇给穷鬼发送消息：“穷鬼兄弟，你也可以收一些玩家，不过要靠得住的。”是，老大。不过真正靠得住的只有十九人。穷鬼说道：“那你把他们收进来吧，过半天我就要打 BOSS 了。”陈宇说道：“好脸，老大。对了，老好多人找要加入神格，怎么办？”看到这条消息，陈宇双眼放光。穷鬼兄弟，反正现在不收，怎么办？不用我来教你吧。好脸，老大，谢谢你。正好有大用，穷鬼发送这条消息之后，双眼放出无穷金光，接着他望着眼前上万玩家，不由嘴角上扬。西门庆，穷鬼说道：“老大。”西门庆屁颠屁颠跑过来：“你通过了考验，这次批准你加入神格。”说完，穷鬼便对西门庆发出邀请：“丁，西门庆加入神格。”这声过后，西门庆呆呆看着工会面板，不由一蹦老高：“哦耶，我终于是神格之人了！”一万多玩家见到这幕，无不露出一脸羡慕之光，一个个的站在那里，恨不得下一个是他们。孙大圣。你过来，穷鬼说道：“老大，大圣蹦蹦跳跳，挠耳抓脑，活脱脱一个猴子，跑到穷鬼面前，一脸献媚。师傅，施你个头呀，叫老大。”穷鬼一个脑瓜崩弹了过去。是，老大，孙大圣说道：“依你表现优异，特批准你加入。”说完，穷鬼也把孙大圣拉于其中。俺老孙也是神格的人了，哈哈！孙大圣大笑起来，羡慕、嫉妒在其他玩家脸上显示出来。穷鬼见到这幕，嘴角微微上扬，接着他再次叫来其他玩家。一个个把他们拉入工会，一共拉了十九人进入其中。爸
，穷鬼正准备走，这时水中月走上前来，可怜兮兮的看着穷鬼：“你也把我拉入神阁吧？不行，你还没通过考验。另外，老大还没原谅你。”穷鬼说道：“爸，我错了，县级工会的特殊奖励我没拿到，这便是对我最大的惩罚。老大马上要打 BOSS 了，你帮我求求情，让我获得这个特殊奖励吧。”水中月抱着穷鬼手臂，不停摇曳，撒起娇来：“爸，我现在不是努力的通过考验吗？我要是加入神阁，如果再多获得五点幸运，我炼药速度会更快的，这样更早成为三品药师。”能帮你炼制出更多的必毒丹了。听到这些话，穷鬼脸色变化不定，最后一咬牙：“我可以给你个机会，带你去向老大道歉，能不能获得老大原谅？得看你的诚意了。”谢谢老爸，快带我去吧。”水中月说道。嗯，穷鬼点点头，随后他抬头望向其他玩家：“大家都明白怎么考验的了吧？”穷鬼神色冰冷，大声喝道：“明白。”声音整齐，震破天际。听到这话，穷鬼满意点点头，带着水中月快速而去。哇塞，就连老大的女儿都要通过考验才能进入神阁。是呀，看样子进入神阁靠的是实力与努力，人情是没用的。我一定要加入神阁，我也要通过考验成为神阁一份子。茶山旅馆，水中月手里端着一杯茶，低下头迈着小碎步，在他脸上尽是晦涩。他缓缓朝陈宇走去，老老大，我错了，原谅我吧。水中月说道。呼，陈宇忽的站起身来，直接把水中月吓了一跳。水中月，我不是你老大。陈宇说道。听到这话，水中月眼泪弯弯，楚楚可怜，整个人后悔至极。你也没有对不起我，你不起的人是你老爸。陈宇手指穷鬼，孝敬父母是一个做人基本原则。你想一想，这些年你做了什么？这杯茶应该敬给你的。陈宇声音不大，却带有无穷威严。水中月眼泪弯弯，连连点头。接着，他努力挣扎，咬紧嘴唇，走到穷鬼面前：“爸，对不起，这些年女儿不孝，老是跟您唱反调，什么都与您对着干，女儿错了。其实我不能因为母亲的离开，把什么责任都怪到你身上。爸，原谅女儿吧。”说完。水中月大声哭了起来，穷鬼听到这话，心神一滞，也不由低下眼泪。小月，爸原谅你了，不过爸也有错。如果不是爸太过于注重工作，忽略了你们母女，也不至于这样。爸在这里对你说声对不起。爸，不怪您，女儿早就原谅你了，但我没有勇气。两人就这样拥抱一起，相互倾诉。良久，两人才分开。穷鬼走到陈宇面前，试探着问道：“老大，我知道神哥不需要废物，此刻我也在考验他。不过，老大你马上要打帮会 BOSS 了，能不能让他暂时进入工会？”分享那特殊奖励，两人都眼巴巴望着陈宇。本来像你这样的人，我神阁是不可能收入的。不过，既然穷鬼兄弟开口了，你可以暂时加入神阁。如果让我感觉到你没用，会随时把你踢出去。陈宇说完，背着双手，快速而去。是是，老大，你放心，我会通过考验的。水中频频点头，老大，谢谢。穷鬼望着陈宇的背影，眼里尽是感动。小月，你看到没？这就是强者风范，大度能撑船。你可要珍惜这次机会。爸，你放心，这次。我会倾尽全力为神阁贡献自己一份力量。水中月暗暗握紧拳头，挺好，我先把你拉进来吧。叮，水中月加入神阁，离开茶山旅馆，陈宇打开工会面板，目光盯在 BOSS 上，擦，才白色 BOSS 也太垃圾了，刷新一次得五万金币，也特贵了，我得刷出金色 BOSS， 第一个打死才能获得特殊奖励。以我幸运这么高的人，应该很容易刷出金色 BOSS 吧？陈宇一咬牙，花了五万金币，直接点击刷新，叮，刷新成功，下一个召唤出来的 BOSS 将为五品惊雷血豹。听到这声，陈宇一脸金光，这运气极其逆天，刷一下就出金色 BOSS。就问还有谁 ？BOSS 等会再打，我先去把这些材料放到商店。陈宇来到无人之处，切换为 NPC 系统之后，走到自己的杂货铺面前，在圣殿管辖范围中 ，NPC 开店不收任何税费，玩家开启则会收 15% 费用，很是坑人。主人你好，小猫还可以为您服务15天。甜甜的声音传来，小猫干得不错，我打算永久录用你，你愿意吗？陈宇说道。听到这声，小猫满脸惊讶。感动连连，主人是真的吗？小猫脸上带着不幸之色，随后重重点头。主人，我愿意。挺好，从今天开始给你加薪百分之二十，每年再提升百分之十。如果你干得好，还会有年终奖。陈宇说道。小猫听到这话，感动得一塌糊涂，连连点头。好了，我已经永久的聘用你了，将来我会带你去我的城池。陈宇说道。好的，主人。小猫说到这里，泪光闪闪。到时我能带家人过去吗？当然可以。陈宇说完，便打开商店设置面板，开始进行设置。一品符篆二百金币，二品符篆三千金币，妖狼皮一千金币，铁矿一千金币，毒蛇粉一万金币，反正自己身上的杂货通通放到了杂货铺。陈宇留下十组一品元能石之后，把其他的一品元能石通通放到杂货铺，卖九百八十八个金币一个，比另一个杂货铺便宜十二个金币。我就不信你们会不买，等我稍微施加点小手段，你们还不乖乖买了？陈宇嘴角上扬，快步离开，来到无人之处。陈宇切回玩家系统后，再次把目光放到工会面板上面。这升到三级工会有点麻烦，既然需要一颗魂晶，主要靠打 BOSS 爆，只是魂晶爆率极低，目前是没办法升到三级工会。叮。
，一道私信发过来。打开一看，正是鲁修发过来的。老大，人数满了，其他人只能下次再加。看到这条信息，陈宇看到五千人全部满了之后，不由一脸喜色。可以打 BOSS 了，不过打 BOSS 之前得先找点乐子。陈宇说完，立即给慕容晴发送了一条消息过去。慕容晴此刻脸色很难看，怒气不停上涌，自己冒着被全世界玩家打压的风险与神格联盟，那该死的家伙竟然说不要联盟这种狠话，气死我了，气死我了！慕容晴不停深呼吸，还是没用。守财奴，跟你在一起，我从来就没舒心过。哼，走着瞧。丁，你有新的消息，请注意查收。是他。看到陈宇大名，慕容晴不由双眼放光。难不成他是怕我被全世界玩家欺压，故意说那种狠话，把针对全部一个人扛过去？其实他对我是有点……这么一想，慕容晴怒气瞬间消失干净，脸色也微微发红。你要不是要买升级工会的材料吗？我现在可以卖给你。慕容晴看到这条消息，心情再次变得很糟糕。快速回复，你就是个守财奴。然而，接下来响起的一道声音，差点把他气炸。定，对方不是你的好友，无法发送消息。咦，脾气越来越火爆了，竟然不回我信息。陈宇看着私聊信息，不由一阵皱眉。丁，你有未读邮件？这声响起，陈宇一愣，不会是有人发邮件骂我吧？打开一看，还真是。陈宇，你什么意思？就你能发我信息，我就不能回复你消息？发来邮件的正是慕容晴。看到这条消息，陈宇露出不抹不好意思的笑容，好像是这样。这都怪自己太出名了。消息设置成只有好友才能发送，要不然那不得被吵死。咦，我什么时候把慕容晴从好友列表删除了？陈宇抓了抓头，接着点击发出好友邀请。丁，邀请成功。陈宇说吧，怎么卖？别急，先给你看看升到二级工会的好处。陈宇把工会面板上一些信息截图发给了慕容晴。慕容晴看到之后不由一愣，每样二十点属性，足足高了十五点，而且可以做工会任务，经验很高。工会 BOSS 经验更高。慕容晴暗暗握紧拳头，如果升级到二级工会。那么，铁定压制天明工会一头。说吧，陈宇，怎么办？既然我们都是老熟人了，每样五百金币一个，要不要？嘿，真嘿！慕容晴暗骂两声，一想到几天前手下八千万金币买了四组绑定的材料之后，不由一阵滴血。自己也不是没办法获得这些材料，不过需要很多手下不停的死，一天掉一级，掉到五级之后便能打出蛇胆粉了。只是到那时，只怕内测时间怕都结束了。成交！我要妖狼皮一组，铁矿一组，蛇胆粉五组。慕容晴一咬牙，发送这条消息过去。对不起，打包750万金币，要就要，不要拉倒。看到陈宇这条消息，慕容晴一阵抓狂，自己从穷鬼那买的材料白买了。行，发给我。丁，金币付750万。丁，妖狼皮加999。一连串系统提示音响。慕容晴看到背包里的材料，暗暗点了点头。接着，他打开工会面板，直接点击升级。这一刻，仙宫一千玩家变强。做完这些，慕容晴不停扩充人员，几分钟便扩充到五千人。紧接着，他不停邀请仙宫其他人进入工会。半个小时之后。五千全满，天明是时候欺负你们了。慕容晴嘴角上扬，接着在工会输入：“天明的人现在在哪？”小姐，他们被我们赶到蛮荒山脉，在打五十级的怪升级呢，很是凄惨。这样吗？慕容晴微微一笑，那让他们更加凄惨一点。所有人注意，留下一半人守在这里练级，其他人立即前往蛮荒山脉，准备欺负天明工会。慕容晴输入这条消息。几个小时之后，蛮荒山脉一座山峰之上，死神带着几万人缓缓推进，不停与嗜血妖狼在拼命。嗜血妖狼每只血量高达五万。攻击高达一千，而且还能吸血，极其难缠。一百人对战一只妖狼，那都得好几分钟，简直是惨不可言。这升级升的十分窝囊。老大，这地方练级不行呀、啊，老是有兄弟被杀死，损失很大。听到这声，死神脸色阴沉，大吼起来：“你以为我喜欢呀、啊？要不是身上装备被那个变态爆掉，甚至我那个五品技能也消失了，我会这样？”死神脸在颤抖，心在滴血。五品特殊技能爆掉，简直要抽他的血。陈宇，你个变态，以后等我们实力全起来了，看你还能嚣张不？死神望着东林镇，恨恨说道。忽然，他眉毛一跳，脸上露出大惊之色。只见一万多个仙宫玩家海浪一般疯狂扑来。老大，不好！仙宫的人来了，还要你说，我看到了。死神望着快速而来的仙宫众人，嘴角微微抽搐。慕容晴，你想干什么？死神说道。干什么？慕容晴嘴角微微一扬，自然是送你们回家。你，死神胸口剧烈起伏，神色愤恨。做人留三线，日后好相见。呵呵，一线都不需要。慕容晴说道。慕容晴，你以为光凭你一万多人想对付我们三万多人吗？死神冷冷说道：“试试就知道。”慕容晴说完，右手一挥，一万多人如同猛兽一般疯狂冲进天明工会之中。啊！不到一息，惨叫声连绵而起。天明工会的人根本就抵挡不住。老大，不好！他们的实力整体提升了。啊！男子说完，便被劈成一道光影，整个场面如同一场屠杀。死神死死瞪着慕容晴，似要把他吞了一般。咻！慕容晴没有说话，右手拉弓。一箭射出，这死神瞳孔一缩，身体一闪，然而下一秒愣在原地，闪身戒指没了。砰！
一剑正中眉心。丁，致命一击，负八千三百一十二。一道巨红的数字立即飘起，他的身体快速裂开。这，死神呆呆看着头顶涌起的数字，满脸不信。直到消失在天际，他也没有发出惨叫。一剑秒杀，这幕被远处围观的玩家录制下来，并在第一时间发在论坛之上。很快，论坛立即爆裂，在游戏中，世界频道也瞬间爆裂。不过，慕容晴没有理会这些，而是继续进行猎杀。仙宫玩家所向披靡，根本无人能挡住半分脚步。天明宫会在死神死掉之后一击就溃，很多玩家疯狂点击下线，才避免全军覆没。不过，尽管如此，他们也是损失惨重。一半玩家掉落一级，更有一些红名玩家掉落两级，身上装备、背包、杂物，就算绝对背包也是爆个干净。剩下的只有一些金币，简直是比从头再来还要凄惨。这些装备更加强大的仙宫，下次交锋只怕更是所向披靡。小姐，现在还有一万多人下线了，我们该怎么办？慕容晴嘴角上扬，以为下线就有用了。既然如此，我们在这里练级，见到他们上线，立即把他们送回去。是，小姐。对了，传我命令，所有人来这里集合，准备打 BOSS。慕容晴说道。游戏资料上面说，只要我们第一个打掉金色 BOSS， 也会获得特殊奖励的。陈宇，想必你不知道这些吧？慕容晴暗暗想着，双眼透出无穷惊喜。安排下去之后，慕容晴点开工会控制面板，接着一次又一次点击 BOSS 刷新。叮，刷新成功，下一个召唤出来的 BOSS 将为一品三眼巨人。叮。刷新成功，下一个召唤出来的 BOSS 将为一品三眼巨人。慕容晴额头发黑，每一次刷新都是白色 BOSS， 简直太气人。我就不信了，看着背包十几亿金币，慕容晴一下下点了下去。是时候打 BOSS 了。陈宇嘴角上扬，他来到无人之处后，切换为 NPC 系统，打开任务发布面板。东林镇全体竞争任务，击杀工会 BOSS 惊雷血暴的玩家，奖励经验星号四零万。这一刻，以东林镇为中心，方圆五百公里之内，所有玩家眼前都有一条横幅飘过。这消息一处，整个东林镇的公共频道立即炸裂。什么？工会 BOSS？ 那不是二级工会才能解锁吗？我的老天！很明显，这是给神哥发布的任务，太不公平了。金甲工兵不敢打陈玉，就算了，竟然连 NPC 发布任务都这么偏心。看到这些消息，陈宇嘴角微微一扬。你们也知道这是为我发布的任务啊！嫉妒去吧。接着，他切回玩家系统，打开工会面板，在上面直接点击召唤 BOSS。叮，在城镇无法召唤 BOSS， 必须离开城镇二百公里以外方能召唤。还有这种操作？陈宇叹了口气。想在城镇召唤一个 BOSS 出来吓吓人都不行。陈宇目光四扫，最后停在西方的蛮荒山脉中，就去那边召唤吧。这么一想，陈宇直接召出雷音，骑着他急速升空。叮，刷新成功，下一个召唤出来的 BOSS 将为五品惊雷血暴。听到这声，慕容晴铁青的脸上终于恢复一缕红润。刚刚为了刷出金色 BOSS， 足足花费了一亿金币，刷新两千次。哪怕慕容家再有钱，此刻他也是心在滴血。大家准备，我要召唤出 BOSS 了。慕容晴说道：“小姐，我们已经准备好了。”几万人站在慕容晴身边，露出跃跃欲试的模样。慕容晴点头，直接点下召唤按钮。嗡，一道紫色闪电从天而降，直劈地面。一只身高五米的惊雷血豹，全身上下金电游走，睁开双眼也是金芒闪耀，散发着惊心肉跳的气息。战士冲锋，火焰禁锢。惊雷血豹还来没得及嘶吼，便被一道又一道技能招呼过来，整个身体被禁锢于原地，根本无法动弹。负二十一，负三十一，负二十六 ，miss。一边串密集的伤害不停飘起，看到这幕，慕容晴不由微微皱眉。这防御也太高了，至少两千以上，几万人一轮攻击才掉了几万血，大部分装备差的人根本打不动。对于惊雷血豹长长的血条来说，根本就不算是事。哼！慕容晴冷哼一声，拉动弓箭，急速射出，直扑惊雷血豹而去。负两千一百一十三，负两千一百三十四。慕容晴的伤害明显高多了，每一剑打得惊雷血豹怒吼连连，但惊雷血豹被各种控制技能轮流招呼，根本无法动弹。半个小时后，惊雷血豹终于被撸掉半管血。慕容晴胳膊有点发酸，但脸上却是喜不自禁。大家加把油，再过半小时便能把它灭了。到那时，我们将成为第一个打死 BOSS 的工会，会获得特殊奖励的。这一声如同打了兴奋剂，所有人不知哪里来的力量，又是精神满满，干劲十足。负两千一百三十三，负一百零四，负十二 ，miss。各种数字不停飘起。惊雷血豹血量越来越少，慕容晴嘴角越来越上扬，神色也是越来越得意。两千万血的工会 BOSS。终于只剩下二百万血了，慕容晴双眼含笑，暗暗点头。陈宇，真是太感谢你了，多亏你卖给我材料。整个仙宫，所有人也是一脸喜色。呼，忽然一道流光快速而来，紧接着一只雷鹰俯冲而来，化为金色鸵鸟出现在众人面前。来人，正是陈宇。看到这幕，陈宇不由眉毛一跳，擦，竟然刷出了金色 BOSS， 这小妞花了不少钱吧？幸好还有二百万血，足够他们打十分钟了。陈宇缓缓抹了把冷汗，差一点，特殊奖励就没有了。陈宇。你来干嘛？慕容晴露出一股不安。来看你们打 BOSS 呀！陈宇嘴角微微一扬，不慌不忙的打开工会面板，直接点击召唤 BOSS。嗡、嗯！
一只惊雷雪豹从而降，散发着惊天气息，冷冷扫视着陈宇。见到这幕，慕容晴先是一愣，随后偷笑起来。这家伙现在才刷出 BOSS， 不觉得有点晚吗？哈哈，陈宇大神，你也召唤了 BOSS， 是想跟我们比速度呀？这还怎么比？我们的惊雷血豹只剩下180万血了，难不成他想靠一个人杀掉 BOSS 3000万血？开玩笑，一个人打不打得过 BOSS 都说不定，没看到 BOSS 攻击都是4000多吗？仙宫众人不由满脸笑意，静静看着陈宇出丑。你们说的没错，我就跟你们比比打 BOSS 的速度。陈宇微笑说道：“所有人皆是一愣，接着笑声此起彼伏。陈宇，你是厉害，打一个工会 BOSS， 我们认为你没有丝毫问题。不过，你要跟我们一个快死的 BOSS 比速度，我不想笑都做不到。”慕容晴说完，掩嘴偷笑。好，惊雷雪豹见到被人无视，不由愤怒一吼，化为一道旋风，直扑陈宇而去。陈宇回头，眼里杀机迸射而出，右手快速闪电，一把手按住惊雷雪豹的脑袋。五米高的惊雷雪豹被陈宇一只手生生按在地上，不停悲鸣挣扎，疯狂朝陈宇抓去。除了留下一连串 miss， 没有半点作用。这一幕惊呆仙宫众人，有些人甚至忘记继续攻击 boss。接下来一幕更让他们头皮发毛，脸上冷汗狂流。只见陈宇拿出一把金色长枪，对准惊雷血豹脑袋，便是一顿乱刺。叮，触发风洞，负九万四千二百四十二，负九万三千七百五十五。一秒之后，惊雷血豹掉血四百万。两秒之后，惊雷血豹掉血八百万。六秒之后，惊雷血豹悲鸣一声，惨死在原地。从头至尾，惊雷血豹连挣扎的机会都没有。短短六秒，惊雷血豹便被陈宇杀死。这种实力，这种攻速，这种伤害，简直堪比超级大 BOSS， 让人生畏，让人胆寒。慕容晴神色呆愣在原地，看向陈宇的目光无比复杂。然而，接下来眼前一幕让他看到后，握紧拳头，抿着小嘴唇，胸口起伏，波涛澎湃，一副极其不甘之色。恭喜陈宇率领的神格成为吞天第一个打死五品 BOSS 的工会，特奖励工会所有成员，生命加 20000， 自由属性点加 20， 幸运加5。丁。工会 boss 惊雷血豹被消灭，工会成员每人增加经验100万。丁，恭喜陈宇完成竞争任务，消灭 boss 惊雷血豹，奖励经验加40万。丁，等级加一。横幅飘过，声音响起。陈宇神色没有太大变化，这一切都在预料之中。又升一级，达到52级了，还算不错。血量再加2万，离化身 boss 更进一步。陈宇收回神色，回头一看，发现仙宫众人正一脸呆愣的看着自己。2,000 万血就这样被撸没了？他是开外挂吧？这种伤害，吓死个人！何止伤害！我连他的枪影都看不清，只看到他按着惊雷雪豹，便是一顿狂撸。几秒之后，惊雷雪豹就死了，可怕，太可怕了！一群人缓缓抹了把冷汗，暗自庆幸没与陈宇为敌。慕容晴，想哭就哭吧，我走了，再见。说完，陈宇骑着雷音直冲天际，眨眼消失。慕容晴愣愣看着陈宇背影，脸上神色无比复杂，心底竟然生不出一点恨意。陈宇，你很强，真的很强。目前我连拍马都赶不上，你很妖孽，也很可怕。不过。你将是我成长的动力，你是我的目标，总有一天我一定超过你的。谢谢你，让我有了目标。慕容晴暗暗握紧拳头，眼里尽是斗志。他收回神色，大吼一声：“杀！”继续杀。这一声把大多数人震回心神，拿起武器对准惊雷雪豹，便是一顿狂揍。世界频道炸裂一片。该死，陈宇个死变态，又拿到特殊奖励了，这让我们怎么玩啊？老天，两万血啊，永久性的！我现在总的血量才五千，这差距比天剑还宽啊！这还玩个鬼啊！没得比，这妖孽简直让人没法活了！不满的声音不停滚动，一万金币一个小喇叭，如同不要钱一般的。世界上的大公会很快也刷起屏来。莫急，暗魂门在此公告：从今天开始，与仙宫势不两立。但凡敢与仙宫走到一起的玩家，便是与我暗魂门为敌。特此公告。维斯，无敌军团在公告：从今天开始，与仙宫势不两立。但凡敢与仙宫走到一起的玩家，便是与我无敌军团为敌。特此公告。这下仙宫也成为众矢之的。但凡看到这些消息的玩家，无不一愣，这怎么回事？好好仙宫怎么成为了众矢之地？我知道，几个小时前，慕容晴带人灭了整个天明宫会，而且死神被慕容晴一剑射死。擦，怎么可能这么强？这太变态了吧！仙宫已经升到二级工会，我看到他们在打工会 BOSS。什么？仙宫这是要起飞的节奏？一条条消息疯狂滚动，无数玩家因为仙宫灭了天明宫会的事情一阵惊呼，甚至盖过陈宇之威。很快。便有人调查到东林镇一个杂货铺有升级工会用的材料卖，不过价格极高，妖狼皮一千金币一个，铁矿一千金币一个，蛇胆粉一万金币一个。如果要买齐升到二级工会的材料，需要五千九百九十四万金币。这是一个巨坑。洛克镇，一座会议室中，木吉冷眼望着下方众人，大家说现在怎么办？老大，我们买一套材料升到二级工会吧，这样打 BOSS 升级快，要不然时间越久对我们越不利。是啊，老大，不就五千九百九十四万金币吗？我们暗魂门不缺这点钱，老大。等仙宫起飞了，只怕整个联盟都会被他一个会攻灭了，更加别说还有那个变态神格。听到这些声音，木吉点点头
。既然如此，我找人帮我们买。秦始皇来到东陵镇已经两天，这两天中，他看着眼前不停飘起横幅，那是极其恼怒。最可恨的是，这些横幅全跟陈宇有关。该死的陈宇，你先别得意，以后有你哭的时候。秦始皇暗暗想着。叮，正在这时，一道消息发来，打来一看，正是穷鬼发的。兄弟，对不起啊，人数满了，无法拉你进来。不过你放心，等下次工会升级的时候，我一定想办法把你加进来。不过。进入工会之前，阁主有考验，不知道你能否通过。看到这条消息，秦始皇嘴角微微一抽，他飞速回复：“老大，没事，尽管考验我。”回完这条消息，秦始皇脸上无比阴沉。穷鬼，陈玉，你们两个等着，等我问到你们的住址，定要你们惨死。没多久，消息再次回了过来。那行，阁主第一轮考验，十天之内提供一万颗必读丹。看到这条消息，秦始皇差点没摔一跤。一万颗，十天，尼玛也太黑了。对了，不可找帮手，只能自己炼制。否则无效，一口老血差点从秦始皇嘴里喷出，他的脸色阴沉到滴血。好的，老大，谢谢你。好半天，他才回复完这条消息。叮，这时又是一条消息发来，打开一看，正是维斯发过来的。长官，我们需要 5,994 万金币买材料升级工会。又是钱。看到这条消息，秦始皇怒气上涌。什么？材料你们不是自己想办法吗？老大，等不了呀。那蛇胆粉需要掉到五级才能爆得出来，那你们直接买蛇胆粉就好了，干嘛全部买？老大。杂货铺是捆绑销售， 5 9 9 4万金币才能买一组。看到这条消息，秦始皇脸色由绿变黑，嘴角不停抽动。该死的杂货铺，竟然也这么黑！行吧，这个月的费用已经到顶了，不能再预支了，明白吗？陈宇坐在雷音之上，往东陵镇飞去。这时，丁金币加5994万。听到这声，陈宇不由一愣，随后露出大喜之色。然而，这并没有完。几分钟之后，又是一道系统声音响起：丁金币加5994万。丁金币加5994万。听到这些美妙的声音，陈宇眉毛上扬，喜上眉梢。材料哪有卖不掉的？看样子不缺钱的人挺多的。想打压我？呵呵，你们不知道我那杂货铺是我开的吧？陈宇看着背包上不停增加的金币，一脸喜色。洛克镇，木吉看着工会面板，嘴角上扬。陈宇，你不就是杀了一只金色 BOSS 吗？有啥了不起的？看我刷一只橙色 BOSS 出来。木吉望着背包上几亿金币，不由咬紧牙关，猛然点头。游戏资料上面说，第一个打掉橙色 BOSS， 特殊奖励会翻倍。陈宇。待会定会让你大吃一惊，木吉暗暗想着，一脸坚定。接着，他开始点击 BOSS 刷新，叮，刷新成功，下一个召唤出来的 BOSS 将为一品三眼巨人。叮，刷新成功，下一个召唤出来的 BOSS 将为一品三眼巨人。几百次之后，木吉额头发黑，嘴角微微抽搐，一个绿色 BOSS 都没刷出，这运气太气人，我就不信了。木吉咬牙，再次开始刷新，每一次都是五万金币，这可是白花花的银子，每点一下，如同在他胸口扎了一刀。刷新继续，叮。刷新成功，下一个召唤出来的 BOSS 将为一品三眼巨人。叮，刷新成功，下一个召唤出来的 BOSS 将为一品三眼巨人。然而他运气就是这么菜，整整一千次，竟然只刷新出一品 BOSS。这尼玛刷新与不刷新有什么区别？五千万，整整五千万呀！老天，你是这么玩弄人的吗？事出无常必有妖，说不定可以刷新出橙色 BOSS。这么一想，木吉继续开始刷新。两千次后，木吉站在原地，脸上铁青，拳头握紧，关节炸响，一个亿就这么没了。如果只是这样，那也就算了。尼玛至少也得给我刷新一只绿色 BOSS 呀！嘿，真黑。木吉心在滴血，一脸肉痛。最后一次刷不出来，我再不刷新 BOSS 了。木吉暗暗做出决定，随后再次点击刷新，闭目等死。叮，恭喜您触发顶级霉运，物极必反。特赐您刷新出顶级 BOSS 火焰巨人。听到这一声，木吉心脏似要从嗓子眼跳出来，一种无法形容的幸福感笼罩全身。幸福来的实在太突然了，这一切都如此美妙。他慢慢看向那个火焰巨人的描述。双眼之中露出无穷喜色。击杀火焰巨人工会成员，每人增加四千万经验。四千万，整整四千万经验。一个金色 BOSS 才一百万经验，橙色 BOSS 也才四百万经验，九品 BOSS 也才两千万经验。而我木吉刷出了顶级 BOSS， 工会每个成员能获得四千万经验。一亿金币刷出顶级 BOSS， 就问还有谁？哈哈，木吉仰天长啸，声音久久不绝。一众围在木吉身边的暗魂门玩家见到这幕，无不个个露出疑惑之光。老大。什么事情这么开心？老大，别一个人高兴，与我们分享分享。是呀，老大，独乐乐不如与人乐乐。木吉缓缓回过神来，认真看着面前一万多个暗魂门之人，告诉你们一个天大的好消息。说到这，木吉顿了顿，天大的好消息。老大，快说，我们等不及了。老大，别卖关子了，快说啊！暗魂门的玩家无一不是金光闪耀，喜色连连，其模样如同身中巨将。好，现在告诉你们，我已经刷出了顶级工会 BOSS。木吉说道，顶级工会 BOSS。一群成员微微皱眉，不明所以。他们压根就不明白顶级 BOSS 的重要性。如果我们打死这个顶级 BOSS， 工会每人会增加四千万经验。
。此话一出，四周一片寂静，所有人都待在原地，无法相信这是真的。四千万经验，还是四千经验？我听到的是四千万，不知道有没有听错？我也听到是四千万。老大，真是四千万经验吗？木吉嘴角微微上扬，重重点头，没错，是四千万。这话说完，四周一片欢腾。老大，威武！这下我们暗魂门要起飞了，太好了，我们要成为霸占整个吞天的工会了。从此以后，神哥算个屁。没错，哈哈。木吉摆了摆手，四周安静下来。对了，我准备开启全程直播，打顶级 BOSS， 这会让我们工会名动世界，更会赚不少钱。波利斯，你先安排直播的事情。是，老大。今天陈宇心情非常不错，没想到材料竟然赚了十几个亿。就想问一句，还有谁？接工会任务去。陈宇嘴角上扬，心情大好。嗡，忽然一道轰鸣响起，紧接着一连串系统提示音响起。叮，检测到有玩家刷新出工会顶级 BOSS， 因火焰巨人只有你一个，所以由你出战。丁，当然，你也可以选择不出战。不过，惩罚就是掉落十级，装备曝光。丁，有罚便有奖。如果你出战死了的话，不会有任何惩罚。如果活下来并杀死工会所有玩家，将奖励经验星号二百万，五品攻击服星号一 ，BOSS 技能裂地重击星号一。丁，玩家进入 BOSS 状态时，不会影响现在的 BOSS 开关切换时间。丁，请选择是否出战。听到这些系统提示音，陈宇一时之间愣在原地。尼玛呀，我竟然成了工会 BOSS 了！谁运气这么好，刷出了顶级 BOSS？ 陈宇身上如同被万只草泥马踏过，极其难受。随后，他看着出战 BOSS 的奖励时，双眼放出金光。出战有奖，不出战有罚。看样子这是没办法拒绝了。出战，陈宇默默点了出战。被游戏这么坑，这也是没办法的事情。谁让自己有双系统？丁，确认成功，已经锁定。丁，玩家还未受到召唤，可可以选择自由活动。还活动个毛？这是要被人当 BOSS 打了？心情能好受吗？不对。忽然，陈宇眉毛一扬，我化身 BOSS， 属性可是变成十倍的，而且。我背包里有控制免疫，可以学习，怕他们的毛线。那个幸运极高的家伙，让我怎么说你好呢？刷出顶级 BOSS 可以说是你最大幸运，但碰到我那就是你最大的不幸。想到这，陈宇嘴角上扬，静静等待玩家召唤 BOSS 的那一刻。没想到我的 BOSS 状态竟然是火焰巨人，还算不错。来吧，我已经等得饥渴难耐了。洛克镇二百公里之外一处平地上，有一万多个身着黑衣的男子聚集一处，他们正是暗魂门的玩家。他们站在那，就如同一棵轻松、威武、挺拔、铁血气息扑面而来。带着极强的压迫力，离他们不远，有几万玩家站在那里，远远观望。真的会是顶级 BOSS 吗？应该是的，要不然暗魂门弄出这么大阵势，那不是打自己的脸吗？好期待啊！不知道顶级工会 BOSS 长什么样？我听说五品 BOSS 都很强了，这顶级 BOSS 他们会是对手？他们应该能想到，做了不少准备呢。他们这么多人，完全可以控到死呀！这话倒是没错。围观的玩家不停谈论，除了游戏中，此刻打顶级工会 BOSS 直播也是极其火爆，有很多不能在游戏中观看的玩家。此刻都通过直播平台来观看这一顶级盛况，顶级工会 BOSS， 有谁见过？没有人。既然没见过，那么趁此机会观看是不错的选择。万一哪天自己刷出了顶级 BOSS， 那么也能有所准备。游戏中世界频道更是火爆一片。死神，恭喜暗魂门刷出顶级 BOSS， 天明工会特此祝贺。维斯，恭喜暗魂门刷出顶级 BOSS， 无敌军团特此祝贺。不灭之魂，恭喜暗魂门刷出顶级 BOSS， 巅峰军团特此祝贺。整个世界频道被世界百强工会联合刷屏，信息疯狂滚动，久久不灭。这阵仗简直是空前绝后。在大工会刷屏之后，接着又是普通玩家刷屏。顶级 BOSS， 哇靠，这运气也太逆天了！这比陈宇大神牛多了，不是废话吗？你难道不知道暗魂门放出狠话，以后碰到神格绝对碾压他们，完全有这个可能。听说顶级 BOSS 可是四千万经验，打死之后每个人连升几十级，升级简直如同坐火箭，太羡慕了！我真想加入暗魂门。整个世界频道。消息就没有间断过。暗魂门因为刷出顶级 BOSS 制造出来的声势，在这一刻达到极致的顶点。洛克镇二百公里之外一处平地上，木吉站在原地，嘴角露出一抹让人无法察觉的笑容。此刻他激动的身体微微颤抖。这一刻，万众瞩目。吞天游戏，舍我其谁？逆天运气，陈宇也只能往边靠。等我击杀了顶级 BOSS， 整个工会实力暴增，什么仙宫，什么神歌，不过尔。木吉内心大吼，舒爽至极。要不是四周有一众玩家在围观，只怕他会大笑三天。木吉大佬，还等什么？照出 BOSS 吧，让我等开开眼界。木吉大佬，让我们看看顶级 BOSS 是何种模样。围观的玩家一个个呼喊着木吉，让他召唤 BOSS， 召唤，召唤。不知道是谁带头，所有玩家一齐挥舞着拳头，大声呼喊，声音整齐，震破天际。木吉闭上双眼，暗暗得意。好，我现在开始召唤。木吉站在人前，摆了摆手，所有人都安静下来。他们一个个的一脸崇拜的看着木吉。木吉嘴角上扬，收回目光，转身望着暗魂门之人。认真说道：“都记住顺序了吗？老大，你放心，我们已经滚瓜烂熟，只要 BOSS 出现，定必把他控到死。老大，你就放心吧，我们已经准备好了。”听到这些话，
，木吉点点头，紧接着点下召唤按钮，千呼万唤，就等这一刻。呼！突然，天空之上忽起黑云，黑云变化如千军万马，急速涌到木吉头顶。黑云越聚越多，越积越厚，太阳瞬间失去踪迹，留下的只是浓黑一片。黑云旋转，形成一个巨大漩涡，漩涡之中电芒游走，雷电闪耀，轰！一声雷鸣都带着惊心动魄的力量，人头顶炸开，恐怖威势直压而下，让人肝胆剧烈。六魂竞丧，整个看去就如同恐怖末日一般。轰！又是一声炸雷，直劈而下，如同炮弹在头顶炸开，空气一片扭曲。此刻，所有玩家无不脸色煞白，身体颤抖。他们呆呆望着头顶，眼里惊恐一片。尼玛，这哪是召唤 BOSS？ 你这是召唤天雷吧？我看这像电视中修仙老怪在渡劫吧？你这是想吓死我们呀？一群玩家暗暗抹了把冷汗，不停拍着胸脯，告诉自己这是召唤 BOSS， 不会有事的。轰！轰！炸雷滚滚，天地轰鸣，脑袋嗡响。很多玩家受不了那种惊天威压，在这一刻不由倒于地上，瑟瑟发抖。咔嚓，一声轰鸣，如同撕裂天地，黑云裂开，一道红光自黑云裂缝中穿透而来，把整修大地都映成红色，整个看去如同血色天地。呼，红光越来越盛，如同瀑布一般自天倾泻而下，四周温度也是快速升高。嗡，一个巨大的火球自天而落，火球与空气摩擦，爆出恐怖烈焰，天地震荡。气浪如虹，直泻而下。仔细看去，一只长达百米火焰脚板急速下坠，如同泰山压顶，压得一众玩家喘息不畅，脸色凄白。脚板之上是两条天柱般的巨腿，巨腿之上覆盖着厚厚的红色鳞片，看起来坚不可摧。轰！两腿落地，尘土飞扬，气浪滚滚。火焰巨人显出真身，他高达五百米，全身上下火焰扑腾。他的眼睛如同两个太阳，带着摄人心魄的威力。双眼一扫，一众玩家如被地狱恶魔盯上。整个身体不由自主剧烈颤抖，有更多的根本受不了这股威压，不由匍匐于地，瑟瑟发抖。就算还能站着的，此刻也是一脸惊讶，下巴掉地。他们头往后仰，也望到不惧人的头顶。这这是 BOSS 吗？我感觉是一尊尊大神降落呀！好，好可怕！我心脏都要跳出来了。别说了，我手脚颤抖，怎么都不听使唤。一群玩家不由喃喃，双腿如同灌了千般的沉重，无法迈开步子。暗魂门在这一刻也全部傻站在原地。原本威风凛凛的气势，在火焰巨人出现的一瞬间荡然无存。木吉看着几百米前面的比摩天大楼还粗的双腿，整个人惊恐至极，冷汗滚滚。是你把本座召唤出来的吗？火焰巨人口吐人言，太阳般的目光紧盯着木吉，强大的威压如同滚滚波涛，疯狂朝木吉席卷去。本座说话，你竟然敢不回答？火焰巨人说完，一只遮天大手自天空一探而下。此刻，木吉不是不说话，而是脑袋发懵，思维停止，根本无法回答。见到遮天大手袭来，木吉更是扑通一声摔倒于地。滑，大手瞬间变质，一把捏住木吉的腿，紧接着拉至天空。呼，恐怖的火焰瞬间在木吉身上燃烧起来，哪怕皮肤被烧得焦黑，木吉也是一声不吭，一副傻呆模样。火焰巨人见到这幕，意念一动，收回木吉身上的火焰。大大，木吉张开大嘴，不停喃喃，老是重复一个字：哼，在本座手里还要打打？你是在藐视本座吗？死，如同神鹰。火焰巨人对准木吉，便轻轻吹了口气，一道气流如同亿万把割肉刀，瞬间扑在木吉身上。呼！木吉身体如同碎末一般，快速裂开，最后化为光影，直冲天际。死！其他玩家见到这幕，无不凉气倒吸。这一刻，众人如沉亿万丈深井，冰寒一片。这这也太恐怖了吧！一口气把木吉吹死了。我非常怀疑我，我这是在做梦。别说了，好可怕！站在远处围观的玩家，无不身体颤抖，冷汗狂流。暗魂门的玩家此刻也是身体呆愣，一脸恐惧。之前的铁血气息荡然无存。攻，给我攻！暗魂门二把手回过神来，不由大声吼道。这一声把暗魂门的玩家全部惊醒，他们在慌乱中丢出各种技能，直扑火焰巨人而去。地火禁锢，狂蛇束缚，金丝捆，战士撞击，各种技能如同绚丽的烟火，在火焰巨人身上不停炸开。轰，轰！爆炸声接着不断，震得空气一阵轰鸣。片刻之后。四周死一般的寂静，不管是围观玩家还是暗魂门玩家，此刻他们的神色极其相似，那种呆愣，那种震撼，那种不屑，简直言语无法描述。刚才他们看到第一轮攻击全部 miss， 所有技能没有给 boss 造成一下控制，一点伤害不能控制，打不动，这还怎么玩？顶级工会 boss 竟然如此恐怖！火焰巨人不应该说成语更为准确。此刻他嘴角上扬，暗暗得意，没想到自己十倍属性。逆天至极，别说自己有 BOSS 免疫技能，就算没有，就这群小喽喽也无法控制住自己，因为几万的防御可不是吃素的。陈宇目光扫向下方玩家，如同俯视蝼蚁一般。
这一刻，他能感觉到全身充满爆炸性的力量。如果自己愿意，破碎山河，翻江倒海，亦不在话下。在他面前，白云扑面而来，在快靠近身体时，被火焰蒸腾成水蒸气，如同鲜烟，袅袅而上，很是神圣。陈宇望眼远眺，感受着不一样的景色，不由心神舒爽。忽然，他皱起眉头，不由脸色一怒。只见下方暗魂门的玩家使出各种技能，不要命的朝自己身上招呼。被攻击的大腿虽然没有半点感觉，但身为巨人，自然有巨人的尊严。被一群蝼蚁这么攻击，是可忍孰不可忍？尔等蝼蚁，敢对本座不敬，皆去死吧！陈宇说完，一声大吼，铺天盖地的火焰自嘴里喷射出，如同漫天岩浆，自天落下，直扑暗魂门的玩家来。哗！火焰呼啸，热浪滔天，所有暗魂门玩家皆被火海包裹。幺五零 W， 幺五二 W， 幺五三 W， 恐怖的爆红数字不停滚动，一万多暗魂门玩家全部身体爆开，化为光影，直冲天际，由生到死，他们都没有发出任何惨叫。在他们头顶，一百多万的巨红伤害强烈刺激着他们的神经。火海消失，温度散尽。此刻，围观的玩家还是没有回过神来。他们张天大嘴，不停喃喃：“老天爷，这是顶级 BOSS 吗？怎么这么变态？太太可怕了！”一口气吹灭了一万多玩家，这游戏还能玩吗？这群玩家喃喃自语，眼里除震撼便是惊恐。他们看着陈宇巨大的身躯，脑筋无法回过神来。尔等也是藐视本座吗？陈宇目光一扫，惊得围观的玩家不由身体一颤。他们一个个赶紧摆手，我们没有呀，给我们一万的胆子也不敢。陈宇看到这幕，嘴角微微上扬，心中暗爽不已。没想到自己的 BOSS 状态不止自带 BOSS 技能，怒焰火海，普通吹口气也是火焰攻击。怒焰火海还没使用，便焚灭了暗魂门所有玩家。十倍属性，十倍伤害就是这么牛逼？咦，怎么还没完成任务？难不成还有暗魂门的玩家活了下来？这么一想，陈宇皱紧眉头，目光一扫，再次盯着一众玩家。尔等听好，限你们十息之内把暗魂门的人给本座交出，如若不然，通通灭杀。声如惊雷，霸气侧漏。听到这话，这几万玩家无不身体一颤，他们脸色煞白，身体根本不听使唤，连动弹一下都要咬紧牙关。快找呀，把暗魂门的人交出去！快点，要不然火焰巨人要对我们动手了。不行，我受不了这种压力，我要下线了。有些玩家在金颤终点下线，化为光影，急朝天际飞去。见到这幕，陈宇冷哼一声：“尔等小虫子，在本座面前也想跑？”说完。陈宇一口气吹了出去，呼！狂风怒吼，火焰呼啸，如同末日降临。眨眼之间，火焰便把那些天空上的光影包裹起来。啊！这些逃跑的玩家，无一不是身体爆开，惨死当场。死！见到这幕，其他玩家如同身处九幽寒阁，冰冷一片。下线了都能击杀？尼玛，你怎么能这么变态？原本引以为傲的逃生手段，在火焰巨人面前算个屁！老天爷啊，你怎么能弄出这么变态的 BOSS？ 让新手召唤出来打，这简直是天坑！好久。他们才恢复一点点神色，太变态了，在这 BOSS 面前连下线的机会都没有。大家别抱侥幸心理了，赶紧把暗魂门的人找出来。是啊，赶紧的，别想逃，要不然巨人一生气，所有人都活不了。我要逃，你们找吧。很快，玩家群中有不少人骑着异兽疯狂奔逃，很快便跑到百米之外。尔等蝼蚁竟然不听本座的话，既然如此，等通通去死吧！陈宇怒吼一声，遮天大叫，一踏而出。轰！地动山摇，尘土炸起，如同利剑一般飙射而出。紧接着，尘土如同流星般坠地，恐怖滔天，声音连绵不绝，过程排山倒海。但凡被尘土击中的玩家，无一不是身体爆裂，惨叫之后便化为光影，消失于天际。那些逃跑的玩家更是被整个埋在地下，身体爆裂，横死当场。呼！幸存的玩家暗暗抹了把冷汗，长长呼了一口气。好！这时，如同龙吟之声自天降下，怒焰火海在这一刻使出，整片天地皆是火海。啊！惨叫之声连绵不绝。陈宇站在原地，嘴角上扬，简单一招，再次灭了几万玩家，简直是战神在世。这种震撼的威力，这种无敌的气势，就问还有谁？哎，以后这游戏没法玩了呀！变身 BOSS， 玩家碾成狗，一招挡不了。无敌太落寞了。陈宇暗暗叹气，一阵摇头。丁，恭喜您完成任务。丁，经验加二百万。丁，等级加一。丁，攻击服加一。丁，烈的重击加一。听到这一连串系统提示音，陈宇内心舒爽。呼。当他准备打开背包查看时，这时晴朗的天空忽起黑云，紧接着天空裂开一道巨大口子，一股无穷吸力自天而降，直扑陈宇而来。擦，又来！陈宇暗骂一声，眼露出惊恐，连连后退。然而没用，吸力眨眼便至，瞬间把他包裹起来。接着，陈宇只感觉到天旋地转，便被黑云吸了进去。呼，黑云消失，四周恢复平静。M 国六角大楼顶层，一个巨大屏幕前，约翰与维斯站在前面，神色呆愣。他两人身后是上千男子站在那里，此刻他们的神色惊奇的相似，一个个的呆若木鸡。
尽管眼前屏幕变黑，没有任何画面，他们也不曾回过神来。良久，石约翰动了动手指，如同活过来一般。他缓缓用手抹去额头的冷汗，忌惮之色写满脸上。刚才那百万伤害的巨红数字疯狂刺激着他的神经，哪怕隔在屏幕之外，也能感受到铺天盖地火海的恐怖。维斯，约翰叫道。听到这声，维斯回过神来，长长官，无敌军传血量最高的达到多少了？回长官，两万两千血。约翰说道。约翰一听，额头发黑。这点血量，在火焰巨人的伤害面前，连一点零头都没有。约翰说道：“长官，这哪是 BOSS？ 我看是上天派来的火焰之神。”维斯说道：“好了，不说了，你们记住了，以后刷出这火焰巨人绝对不能打，明白吗？”约翰说道：“是，长官。”对了，有联系到木吉吗？约翰问道。“长官，听木吉助理说，木吉在接受心理治疗。”约翰微微皱眉，不由叹了口气：“等他好了，继续一起制裁神格，我先进游戏了。”“是，长官。”龙国慕容集团。慕容晴呆呆看着屏幕，一脸惊讶。良久，他才回过神来。爷爷，这这是 BOSS 也太恐怖了吧！慕容晴说道。慕容昊天听到这话，嘴角微微一扬。游戏前期而已，顶级工会 BOSS 在你们面前确实很强。难道后期我们能打过？慕容晴问道。后期的事情，谁能说得好呢？慕容昊天一阵摇头，接着望向慕容晴，露出一抹笑意。对了，小晴，陈宇那孩子的事情考虑的怎么样了？听到这话，慕容晴先是一愣，随后不由脸色微红。爷爷，你说什么呢？我问你，觉得陈宇这孩子怎么样？喜欢就赶紧追，晚了的话会后悔一生的。慕容昊天说道。爷爷，谁说我喜他？他那么无情、冷血，眼里只有钱，我怎么可能喜欢这种人？慕容晴说完，气息一放，爷爷，总有一天我会超过他的。小晴，别这么犟嘛。其实他……未等慕容昊天说完，慕容晴跑向游戏舱。爷爷，我继续玩游戏去了。小晴，你这孩子，将来你肯定会后悔的。慕容昊天一阵摇头。游戏中，东林镇，呼。一道身影自虚无中穿出，仔细看去，正是陈宇。该死，这 BOSS 太不好当了！以前在现实中我晕车，现在改晕船送了。陈宇捂住腹部，似有酸水要吐出来。良久，他才恢复平静。第一件事情自然是打开背包，查看这次收获。攻击服，品阶五品。作用：使用之后会增加玩家攻击一万，持续时间一小时。备注：同样的符传效果只能维持一种，多次使用后只计算最后一次使用符传效果。看到这描述，陈宇眼里金光闪现。五品攻击符增加一万点攻击，尽管只是持续一小时，但在这一小时中对自己作用是极大的。一万点攻击，那可是十万点伤害，好东西！二话没说，陈宇便把攻击符收到绝对背包，接着查看另一件东西：裂地重击，品阶六品 BOSS 技能，说明聚全身之力用于腿上，踩下去之后会在以自身为中心方圆两千米之内生成重击域，再对重击域内的敌人造成 200% 的误攻伤害，同时眩晕两秒。每次使用需要消耗十万点法力，冷却时间一分钟。该技能只能在 BOSS 状态下使用。备注 ：LV 6 0以上 BOSS 可以学习。两千米的重力域，还可以眩晕敌人。好技能！陈宇眼里双眼放光。不久前自己化身 BOSS 时，根本无法使用玩家的技能。幸好自己是火焰巨人，自带一招怒焰火海，如若不然，只能靠大脚踩死那些玩家了。那样的话也太费力了。陈宇把技能放到绝对背包，接着他关闭背包，眯眼一看，不由心生怒意。只见世界频道一片炸裂，有很多玩家竟然针对自己。陈宇，你个缩头乌龟，有种自己刷一个顶级 BOSS 打一打，救他敢吗？真把自己当大神了！要是他碰到火焰巨人，定会吓个屁滚尿流。收火焰草，大量收购火焰草，一百金币一桌，有卖的，赶紧来！这些消息一条条滚动，对喷子，陈宇视而不见。狗咬你，难不成你还咬回来？对于喷子，碰到之后直接打得他六亲不认。再说，要是他们知道自己便是火焰巨人，会作何感想？火焰草正准备屏蔽世界频道时，陈宇看到了“火焰草”三个字，不由一愣。火焰草这东西不是东林镇的特产吗？很便宜的，难道没有了？带着这个疑惑，陈宇走向杂货铺。东林镇北方三百公里之外，这里有一个大湖，湖里不是水，而是岩浆。这个湖被称为熔岩之湖。湖面上红色岩浆不停翻滚，看起来惊心肉跳，哪怕离湖百米也是热浪逼人。湖面四周长着一种火焰草，非常受炼药师与炼器师的喜爱。这一天，穷鬼与水中月来到熔岩之湖，为的便是采集火焰草。当他们看到眼前一幕之后，不由一愣。只见熔岩之湖之外已经站满了人，而且全是玩家。这里面除了仙宫的，还有不少其他玩家。爸，难道工会任务都是采集火焰草？水中月问道。不像，你看，有些玩家的工会并没有升到二级工会，根本没办法接班回任务。穷鬼说道。难道他们是因为有人收购，特此来采集的？水中月说道。应该是这样。带着疑惑，穷鬼与水中月往前走去，正好看到慕容晴迎面走来。穷鬼，这工会任务没法做了，你们也还是回去吧。慕容晴说道。这是为何？穷鬼问道。
，这里被人给霸占了。”慕容晴说道：“什么？”穷鬼于水中月皆是一愣：“什么工会？连你仙宫都惧怕？”慕容晴露出一丝苦涩：“不是工会，是被 NPC 给霸占了。”NPC， 穷鬼皱眉，他带着水中月往前走，只见在熔岩之湖入口处，围着一群身着银甲的士兵，一个叫焦魂的 NPC 趾高气扬，大声喝道。这里被我家公子包了，不管你是谁，立即给老子滚蛋！怎么，不服气？别以为是神明就了不起，在我家公子面前，尔等皆是废物，看什么看？说你呢，还敢瞪着？说完这句，纠魂右手一挥，一个火球直扑一个玩家而去，瞬间在他身上爆裂开来。啊！男子身体爆成光影，消失于原地，负一万两千三百四十四。巨红的数字强烈刺激着其他人的神经，一只走狗已经恐怖如斯。要是他家主人出来，那还了得？想到这里。所有人不由身体一颤，不自觉地往后退去。鸠魂见到这幕，嘴角上扬，一脸自傲。穷鬼看了眼鸠魂，脸上也是透出一抹忌惮。随后，他眉毛一扬，脸上露出无穷喜色，望着这几万玩家，如同望着一座座金山一般。爸，现在怎么办？这任务没办法做了。水中月说道：“找老大。”穷鬼说完，便打开私聊频道，给陈宇发送消息过去。什么？火焰草这么普通的东西都没有了？陈宇一惊。客官，三个月前，火焰草确实很普通，而且很便宜。不过说到这里，杂货铺掌柜露出一丝忌惮。不过什么？陈宇问道。不过现在已经断货了，根本没地方买。这火焰草是我们这个地方的特产，其他地方还真买不到。掌柜说道。离这里三百公里之外的熔岩之湖，不是涨了很多吗？陈宇说道。听到这话，掌柜看了看四周，确认没人之后，走到陈宇耳边，低声说了起来：“客官，你是不知道，三个月前熔岩之湖被碎铁城城主的儿子钟离尘给霸占了，我们这些普通百姓根本不让进。”钟离尘。陈宇眼里露出一抹异样的金光，他望着北方，不由嘴角微微上扬。接着，他走出杂货铺，直奔任务发布官而去。勇士，你来了，真是太好了！见到陈宇，发布官便热情地握住了陈宇的手，这让陈宇不由一愣，露出不明之色。勇士，你可是圣殿候选人，你的大名可在整个东林镇流传。我虽然只是一个小小的任务发布官，但这些肯定是知道的。发布官说道。陈宇点点头，露出恍然之色。我来接班会任务。勇士，现在东林镇的任务都是采集火焰草，普通任务。一株火焰草可以获得一百经验，每人上限一千株火焰草。帮会任务，一株火焰草可以获得一百经验，每人上限两千株火焰草。英勇士，你是圣殿候选人，火焰草上限一万株。发布官卖力介绍。听到这话，陈宇也是一愣，圣殿候选人竟然还有这种待遇，感情挺不错的。要是其他玩家知道，只怕气到吐血吧。那行，我接帮会任务吧。陈宇说道。勇士，谢谢，太感谢了。有你圣殿候选人的身份，想必那钟离尘必会畏惧的。任务发布官满脸激动。以势压人，不是我的作风。”陈宇说道。“勇士，千万别冲动，钟离尘可不简单，用身份压他，那是最好选择。”发布官说道。“不劳你费心了。”说完，陈宇快速往外走去。“我，陈宇从来不靠以势压人，一直以来都只靠拳头压人，不服者打到他服为止。”陈宇扬了扬拳头，一脸霸道。“这次帮会任务可以提交一万株火焰草，每株一千经验，那可是一千万经验。获得这一千万经验，足够自己升到五十八级，到了六十级便能转职了。”到那时，战士要转职为骑士，法师要转职成什么法师好呢？火焰元素法师、雷元素法师、冰雷元素法师，还是全系法师？有点头痛，不想了，到时再说。叮，正在这时，一声响起，一道消息发了过来：“老大，来熔岩之湖，这里有一单生意可以做。”发来消息的正是穷鬼。看到这条消息，陈宇神色一愣，自己正好要去熔岩之湖，他便发消息过来了。这可谓是一箭双雕。既然做任务又能赚钱，何乐而不为呢？陈宇不由微笑摇头，这家伙在哪都能发现赚钱之道呀、啊。那行，我立即过来。老规矩，得利我占九成。陈宇回复，没问题。不过老大，这里可能有个大 boss， 不太好对付。boss 交给我。老大，牛气，我就知道有你在，什么 boss 都不算是个事。陈宇微微摇头，一脸喜色。关闭私聊面板，陈宇召唤出雷音，急速生容，直奔熔岩之湖而去。熔岩之湖，一道身影急速而下，来人正是陈宇。几万玩家看到陈宇，无不神色一愣。咦，这个妖孽来了！他难道也是接了采集任务？看样子是的，火焰草只有这里可以采集。只是他过来又如何？难道还敢挑战里面的 boss？ 我看他没那个胆，再牛又如何？见到真正的 boss， 该怂还得怂。陈宇出现一瞬间，这些玩家便低声谈论，生怕被陈宇听到。不过他们脸上全部露出一副看戏的模样。慕容晴看到陈宇走上前来，陈宇万万不可冲动。哼，陈宇微微一笑：“你这是瞧不起我？不是瞧不起你，而是里面的 boss 太恐怖。”刚才还只是一个精英怪，一招灭掉一个玩家，那可是一万多伤害啊！慕容晴说道。老大，正在这时，穷鬼走上前来，眯眼看了一眼慕容晴。慕容小姐，你不相信我老大就算了，站一旁看就行。你，慕容晴神色一滞，无话可说。
，哼，不识好人心，待会有你们后悔的。说完，慕容晴走到仙宫人群中，我们走。陈宇说完，带头往容颜之湖而去。哈哈，这变态真的去了，脑子肯定有问题。这么恐怖的 NPC， 他也敢去挑衅，这就不用我们担心了。待会看他怎么被做成光影消失的。别说了，快跟上。几万玩家看到陈宇离开，呼啦啦一大片，紧跟在陈宇等人身后。这种气势极其庞大。整个看去，就像陈宇三人带着几万人攻打熔岩之湖一般。鸠魂还处窃喜中，抬头一看，只见几万人正往熔岩之湖而来。他脸色微变，大吼一声：“反了！你们！”这一声极大，跟在陈宇身后的玩家全部身形一致，紧接着快速而退，与陈宇三人保持距离。一合吼退几万人。看到这幕，鸠魂微微抬头，神色自傲。一群小屁神明也敢挑战天之威，简直是不想活了。咦？鸠魂睁眼一瞧，却发现还有一人正往自己这边来。他脚步轻快，神色平静，站住！鸠魂一声大喝，然而没用，陈宇照样往前而来。小子，再不站住，我动手了！鸠魂微微皱眉，愤怒大吼，还是没用。陈宇不受威胁，站在鸠魂五厘米之外，平静看着他们。这里是我的了，尔等立即滚蛋！这一声如同惊雷一般，滚滚而出，在天地之间来回回荡。慕容晴待在原地，露出一副大惊之色。其他玩家皆是满脸震惊，强势、嚣张、霸道，那种气势。言语无法形容，这小子够嚣张，这下肯定死定了。那还用说，鸠魂一出手就只有没有。回过神来之后，很多玩家不由为陈宇露出怜悯目光。现场还有两人很平静，那就是穷鬼与水中月。老大霸气，希望我也能有这么霸气的一天。穷鬼眼里金光闪耀，不由握紧拳头。陈宇对面，鸠魂脸色不停变化，怒气自他脚底直窜上，在他胸口盘旋，似要把他整个胸口撑裂。小子这么嚣张的，你是第一个，你会后悔的。鸠魂手指陈宇，恨恨说道：“聒噪，限你们十分钟内滚开，如若不然，死！”陈宇开口，无比霸道。这一刻，鸠魂哪里还能忍，大吼一声：“杀！给我杀！”哐当，几百个银甲兵一齐动了，他们把陈宇围了起来，水泄不通。杀！银甲兵动作极其迅速，根本不给人反应的时间，手中长枪全部朝陈宇身体各个位置刺去，那副模样直接要把陈宇扎成马蜂窝。小子，叫你嚣张，你吧！鸠魂嘴角上扬，一脸得意。下一秒。他却呆愣在原地，满脸大惊。定，只见所有攻在陈宇身上的长枪寸寸爆碎，四处飞溅，而陈宇一点伤也没受，在他头顶冒起的全是 mess。这怎么可能？我都看到什么了？这变态的防御的多高！一群玩家张开大嘴，愣愣看着，眼里尽是惊讶。该我了。陈宇微微一笑，轻轻打了个响起，一抹电芒缓缓升空，浮在陈宇面前。杀！银甲兵再次动了，纷纷抽出手中匕首，对准陈宇便刺了过来。嗡。正在这时，电芒炸开，强大的电流声嗡嗡直响。五米之内，所有人银甲兵倒于地上，身体不停抽搐。片刻之后，全部横死当场。嗡！紧接着又是一缕电芒急速飞来，在人群中再次炸开。几百银甲兵十秒钟都没坚持，全部横死当场。剩下的只有鸠魂一个。你，鸠魂脸色微微变化，咬牙之后，一个火球自他手里飞出，直扑陈宇而来。小子，死吧！鸠魂刚刚说完，下一秒则是神色一愣，人呢？死吧！正在这时，他身后响起一道声音，不由让他头发炸。紧接着，一把长枪直接从他后背扎进心窝。你你，鸠魂手指陈宇，脸上露出不甘之色。你会会后悔的。说完，鸠魂抽搐几下之后，便横死当场，死不瞑目。整个过程就发生在几息之间，速度快到让人反应不过来。死！玩家见到这幕，不由凉气倒吸，身体发寒，看着陈宇目光，眼里尽是恐惧。传说与亲眼所见，完全不是一回事。看样子。这怪物的实力都是真的，好可怕！这么强的 NPC 竟然都挡不住他一招。以后看样子只有火焰巨人可以制衡他了。这些玩家小声谈论着。陈宇对着穷鬼招了招手：“穷鬼，你过来。”“是，老大。”穷鬼屁颠屁颠来。从今天开始，这熔岩之湖便是我神阁的。如果谁想采集火焰草，门票费一万金币。陈宇望着一众玩家，声如惊雷，滚滚而出：“什么？熔岩之湖这么大，神阁守得下来？兄弟，有陈宇这个变态，一人足矣。”哼，就算他那么恐怖又如何？真正厉害的是熔岩之湖里面的人，外面皆是喽喽。这群玩家看着陈宇，满眼皆是冷笑。穷鬼走上前来，老大，里面还有 NPC 守着呢。而且听说那个 boss 很恐怖，要小心点。放心吧。陈宇微微一笑，拍了拍穷鬼肩膀，接着目光一生，声如惊雷，滚滚而出。穷鬼，但凡有谁敢不交钱便敢闯入者，格杀勿论。是，老大。穷鬼眼里尽是崇拜。陈宇走后，水中月急速走上前来，望着陈宇背影。满脸悔色，接着他转身回头，与穷鬼站在一起，一脸坚定。他双眼如刀，冷冷扫视众人，手中术法缓缓凝聚。陈宇没有注意身后。
，而是快速往里奔袭。熔岩之湖四周全是悬崖峭壁，入口只有南面一条十人宽的路，大概走五百米便能感应到滚滚热气扑面而来。陈宇因为是 BOSS 状态，是火焰巨人，不变身 BOSS， 火焰抗性也是高达五十，这些热浪对他没有半分影响。越往里面，四周变成宽阔起来，赤红的岩浆映在石壁上，通红一片。石壁四周长满火焰草，极其引人注目。一眼望去，至少几百万株。是谁？正在这时。一声大喝，自天而降。紧接着，几个身着金甲的男子手持偃月刀，冷冷看着陈宇：“不想死的，滚！”陈宇的声音带着无穷霸气。对于这些 NPC， 他并不想滥杀无辜，但他们敢挡自己的好事，也休怪手下无情。哼！几个金甲战士冷哼一声之后，一起动了。四人配合的天衣无缝，把陈宇逃跑路线全部封死。四把偃月刀从头、身、手、脚四个不同方向袭来，震的空气荡起层层涟漪，威势惊人。陈宇嘴角一扬，手中长枪一甩。嗡鸣作响，紧接着他快又闪电，长枪急速刺出，噗刺，噗刺，四道金属刺入血肉的声音响起，四个金甲战士全被刺中脖子，血液咕咕流下，连哼都没哼一声，对着陈宇一跪而下，手中兵器哐当掉地，一个照面便惨死当场。丁，经验加六百，丁，经验加六百，丁，金币加一百，丁，黄金偃月刀加一，丁，黄金战甲加一，一连串系统提示音如同美妙音乐不停响起，不过。陈宇此刻没有心思都查看收获，他的双眼紧着一个青衣的男子，他身背长剑，风吹衣衫，猎猎作响。看起来他没有半点实力，站在那里就如同一只不起眼的蚂蚁，亦或是一粒沙，根本没人会乎。他出现的无声无息，连陈宇也不知道他是何时出现在那。他望着陈宇，神色很是平静。回吧，这里不是你该来的地方。声音平静，充满自信。陈宇眯眼看着这个男子，脸色微微变化。我来采集火焰草，麻烦让让。陈宇说道。然而，他并没有回答陈宇，只是站在那里，直接无视。那种淡定的模样，如同一切皆在掌控，又或许根本没把陈宇放在眼里。被人无视，就算陈宇此刻也是心中窝囊，很是难受。哼，既然如此，那就站吧。陈宇没有废话，嘴里念念有词，右手一挥，一张银网从天而降，直扑男子而去。男子站在原地，脸色没有半分变化，眼看着银网就要扑在他身上，这时他动了，紧接着他又回到了原地，禁锢真言。直接落空，这闪避高到不可思议，强，很强。陈宇微微皱眉，紧接着飓风驶出。然而还是一样，他再次闪避，同时他动了，直往陈宇而来，速度快到陈宇也无法反应。噗呲，剑光一闪，一条血线自陈宇身上飘起，负三千一百四十三，一剑三千血，对陈宇来说没有丝毫影响。男子收剑，再次站在原地。此刻他脸上没有了刚，才的淡定透出些许惊讶。他看着陈宇，我的剑。不杀无能之辈，在我生气之前，速速离开。无能之辈，陈宇露出一抹冷笑，长枪直指男子：“我的枪专杀你这种无能！”哼，逞一时口快，看我不给你点教训！说完，男子洞子，这次杀意腾生。陈宇目光冰冷，在第一时间进行一剑换装，在他手中，天雷怒吼已经凝聚成型。男子来到陈宇面前，看着陈宇手中电芒，不由瞳孔一缩，几个闪身便出现在几百米之外。然而，还是晚了。嗡，一声巨响，天雷怒吼，电芒闪耀。爆出阵阵惊心肉跳的力量，无数闪电自天而降，震得天地之间一阵轰鸣。这一刻，雷域形成，男子被电在原地，无法动弹。他全身麻痹，但意识还在。他看着陈宇一步步走来，眼里透出些许惊恐。噗呲，枪印重重，一下下扎在男子的腿上，负两万一千零四，一连串密集的数字飘起。不到一秒，男子掉过血瓣，右腿更是被陈宇生生刺断。陈宇目光冰冷，眼里尽是恨意，放缓速度，一下下刺去。无尽的疼痛让男子咬紧牙关，疼得青筋直冒，愣是一声不吭。电芒闪尽，陈宇冷冷盯着模样凄惨的男子，一手抓住他的脖子，抬起巴掌一挥而下：“叫你装大尾巴狼！”啪，声音清脆，牙齿如同冰雹一般洒落于地。叫你装牛逼！啪，又是一巴掌，另一半牙齿飞落。陈宇巴掌不停抽落，打得男子脸色肿如茄瓜。但男子只是怨恨地盯着陈宇，硬是一声不发：“叫你装，叫你装！”陈宇没有丝毫客气，双手不停挥动。哼，给老子一个痛快！男子吼道：“痛快！”陈宇冷笑一声，刚才如此嚣张，胸口憋了一口闷气，如若不出，极其难受。直到把男子打得不成人形，再重重丢于地上，枪指男子：“来世别这么嚣张，不要看不起任何人。”明白。说完，陈宇长枪一刺而下，眼看着便要刺中男子。住手！正在这时，一声响起，陈宇回头一看，不由脸色微变。只见一个男子自岩浆里走出，全身上下火焰腾生。他身高二米，全身如同巨石所做一般，看起来无比坚硬。他头顶有一个名字，正叫钟离尘。钟离尘脸色无比平静，
，如同一个掌握大局的王者。他一步步走上前来，声音很是平淡：“我劝你放了他。”陈宇咧嘴一笑：“凭什么？凭我会给你留下一个全尸。”声音不大，吴崇满霸道。听到这声，陈宇眉头皱紧，怒火腾生。这世界能霸道的只有我，是吗？陈宇微微一笑：“我可没打算给你留全尸。”说完，陈宇右手长枪突然加速，直朝男子心窝而去。“你敢？”钟离尘冷冷说道：“没用！”噗呲，长枪刺入血肉的声音响起。男子抓住枪把，手指陈宇：“你。”最后头一歪，死不瞑目。来，给你。说完，陈宇把男子的尸体一抛，重重落到钟离尘面前。你，钟离尘嘴角一阵抽搐，淡定的神色急速变化。他怒吼一声：“师尊！”他对着男子尸体一跪而下，抱着男子，嚎嚎大哭：“师尊，你醒醒呀！”声音悲痛，简直是惊天地，泣鬼神。没多久，钟离尘站起身来，转身回头望着陈宇，脸上、身上杀意滚滚。血红的双眼似要吞噬一切。你，是第一个真正让我发怒的人。你，很荣幸，也很可悲。杀我师尊，这仇不共戴天。这次你想死都不可能了。钟离尘一句句说着，每一句都在发泄自己内心的愤恨。然而，陈宇只是掏了掏耳朵，一脸轻蔑，说完了没有？真是聒噪，打个架而已吗？至于吗？陈宇一阵摇头，暗暗叹气。你，钟离尘胸口一滞，握紧拳头，关节炸响。他动了，原地。只留下他道道残影。钟离尘比他师尊速度快了不少。陈宇瞳孔一缩，天雷怒吼还没使出，便被钟离尘一拳轰飞，负两万一千零九十九，一道巨红的数字飘起。轰！陈宇重重坠地，受伤不轻，很强。陈宇挣扎站起，冷冷盯着钟离尘。此刻，钟离尘也是瞪着陈宇，眼里透出此许惊讶。两万多攻击，实力很强，我得小心了。陈宇皱起眉头，再不敢大意，嘴里念念有词，快速凝聚天雷怒吼。哼！钟离尘冷哼一声，身体再次动了。轰！又是一拳，陈宇木法吟唱再次被打断。他身体倒飞，重重落地，掉血两万，总共已经掉血四万。哪怕陈宇血浆十八万，也经不起这样几拳。你看到陈宇还能爬起，钟离尘脸色在变。你什么你？陈宇望着钟离尘，直接切换为战士装备，拿出长枪，冷冷看着钟离尘：“我不过是让着你而已，现在是时候让你见识一下我真正的实力。”说完，陈宇动了，不停挥动手中长枪，叮。触发风洞，攻速加倍，无数金色长枪自陈宇手中化为急速，直扑中离尘而去。哼！钟离尘冷哼一声，脸色没有半分变化。他挥动拳头，直朝这些金色光影长枪挥去。砰！爆炸声不断，气浪滚滚而起。Miss Miss， 一连串字符飘起。见到这幕，陈宇脸色再次变化。这防御起码一万两千，根本就打不动。小子，你就这点本事吗？钟离尘说完，身形一闪，再次出现在陈宇面前，拳头直接撞破空气，爆出阵阵轰鸣，四周空气被震出层层涟漪，威势惊人。陈宇脸色发白，这一刻如被禁锢，他只能眼睁睁看着拳头轰来，无能为力。轰！一声巨响，一拳直接轰在陈宇腹部，他五脏如同移位，极其难受。紧接着，他身体如断线风筝，倒飞而出，最后重重落地，负五万两千一百一十一，一条巨红数字飘起，加上之前掉的血。此刻头顶血条只剩下一半，陈宇挣扎站起，擦去嘴角血迹，冷冷看着钟离尘，还能站起来？钟离尘看了看手中拳头，脸上满是惊讶。你很荣幸，你是第一个逼我使出真本事的 boss， 你就算是死也该笑了。陈宇一步步走上钟离尘，声音无比冰寒，强大的自信逼得钟离尘不由一阵发怵，声张虚势。钟离尘冷哼一声，再朝陈宇扑了过来。陈宇站在原地，直接切换为 NPC 系统，然后再照出雷音，所有属性再次翻倍。你竟然能变身！看着陈宇，钟离尘不由一愣。变身又如何？钟离尘冷哼一声，一拳轰去。下一秒，他呆呆看着手中拳头，眼里尽是不幸。打空了。钟离尘摇头。然而，下一刻，身后响起一声，让他头皮发炸，整个人如同身领东。在这里，钟离尘转身回头，看到的是一把长枪，直刺眉心。速度快到让人无法反应。叮，致命时机，负八万六千二百三十三，负八万五千六百二十三。一连串数字不停飘起。钟离尘身体噔噔直退，眼里尽是震惊。他用手抹掉自己眉心留下的鲜血，不停摇头：“这不可能，我的防御就他也能破，肯定是假的。”在他眼中透出一抹慌乱，与之前的淡定从容相比，对比明显。钟离尘，别说我不给你机会，赶紧变身吧，要不然你没有机会。陈宇骑着雷音站在他面前，居高临下看着他：“你，你怎么知道我能变身？”钟离尘眼里再次透出一缕惊恐之色：“呵呵，死人不需要知道。”陈宇微微摇头。既然你不想变，那就算了。说完，陈宇身化急速，一下出现在钟离尘面前。哗！
，枪影层层叠叠，快速轰去。每一枪直接刺破钟离尘如岩石般的身体，带走一缕缕血花。负四万两千三百四十五，负四万五千三百二十一，巨红数字不停飘起。一秒不到，钟离尘掉血四十万。哪怕他有二百万的血量，此刻也只剩下不到四分之三。这一刻，他怒了。好，如同恶兽嘶吼，声如炸雷，滚滚而起。那滔天岩浆似乎听到他的呼唤，形成一条条火链，呼啸而来，直接涌进他的身体中。咔！骨裂之声不停响起，钟离尘的手臂爆裂而开，飞舞的岩浆铁链急速涌到他的原来手臂之处，不停缠绕生长，形成一只赤红如烙铁般的手臂。咔！他的整个身体疯狂生长，三米、四米、五米，整个长到五十米高才停止继续生长。全身上下无数岩浆铁到他的身体之中，他的气息急速增强，远看去就如同一栋钢铁大楼，坚不可摧。他的双眼红艳闪耀，恐怖的高温自他身上疯狂往外闪去。一脚下去，地面岩石被融化成铁水，看得人头皮发麻。钟离尘的眉心有一颗拳头大小的红色晶石，散发着滔天热气，似能焚灭一切。燕京，陈宇看着钟离尘的额头，眼里金光闪耀，如同看到绝世至宝一般。小子，你竟然能逼出我的真身，就算是死也足以笑傲天地了。钟离尘居高临下看着陈宇，声如洪钟，响彻大地。呵呵，对付你还用不着我使出真本事。陈宇微微一笑，骑着雷音往后退去。轰轰，钟离尘神色一怒，双腿踩地。轰轰作响，地面如同鸡蛋壳一般脆弱，寸寸爆裂，无数块巨石冲天而起，最后又重重落地，砸得尘土飞扬。有点强，比献祭前的巨型金刚要强得多。陈宇嘴角一扬，右手一抬，响指打出，嗡，白芒自陈宇手中出现，瞬间炸裂开来。以陈宇为中心，方圆千米之内皆是雷霆滚滚，电芒闪耀，雷域形成，带着惊天动地的气势，瞬间把钟离尘包裹起来，整个场面看起来如同天雷灭世，恐怖无边。嗡。钟离尘身上电芒滚滚 ，miss 一连串字符跳出，看得陈宇头皮一炸。下一息，钟离尘如同炮弹一般急速袭来，瞬间出现在陈宇面前。轰！拳如重锤，一下轰在陈宇身上，负六万两千零一十，一拳掉血近六分之一。陈宇身体倒飞，撞出山石之上，山石崩裂，碎石乱飞。最后，他身体重重坠地，受伤不轻。这么强！陈宇挣扎站起，眼里尽是忌惮。变身之后，法功竟然打不动。那他的防御起码两万，恐怖，强悍，已经无法形容钟离尘此刻的强大。钟离尘神色也是微微一滞，竟然还能爬起来，哼，我倒要看看你能经受得我几拳。说完，钟离尘双腿蹬地，一跃而起，如同炮弹一般，快速朝陈宇落下。轰，乱石冲天，遮天大手一探而下，如同抓一只蝼蚁一般抓来。哼，陈宇冷哼一声，骑着雷，一跃而起，直朝天空飞去。钟离尘的大手瞬间落空，呼。雷鹰急速升空，达到500米高空之后，陈宇停下，随后朝熔岩之湖上空飞去。该死！钟离尘怒吼一声，右手拾起一块巨石，对准陈宇所在，一下抛了出去。陈宇轻松一闪，躲避开来。轰！巨石落下，岩浆四溅。见到这幕，陈宇皱眉，再次抬升雷鹰，达到700米高空之后，再次停下。呼！钟离尘不停拾取石头，对准陈宇抛来。然而，在重力的作用下，根本够不到陈宇。达到600米后，巨石停止，接着直坠而下。巨大的熔岩之湖，如同一锅震荡油锅，无数岩浆冲天而起，如天女散花一般飞向四周。啊！攻击不到，钟离尘愤怒嘶吼，一跃而起。然而没用，达到三百米高空之后，他重重坠落，掉于熔岩之湖中。轰！如同流星撞地，整个地面发出一声巨响，滚滚岩浆如同波涛一般被抛到几百米高空，然后洒向四周。整个看起来如同火山喷射，黑烟滚滚，岩浆冲天。小样，该我出手了吧？陈宇微微一笑，切换为战士准备，舞动金色长枪，对准钟离尘，急速挥动。咻！一道道金色枪影带着破空之音，急速飞下。听到这些声音，钟离尘转身回头，不由瞳孔一缩。在他眼里，漫天枪影急速而来。这……钟离尘头皮一麻，想动已然来不及。他几十米高的身体，如同一个巨大的火把子，根本闪避不开。哼！钟离尘冷哼一声，不停挥动手臂，挡住身前。砰！枪影在他身上爆裂开来，轰鸣不断。负四千二百一十二，负一万两千零四十三，负七百五十五，一连串密集的数字飘起，伤害高低不一。一百多道枪影竟然只打掉钟离尘二十万多血，我这两万四千的武功是假的吧？陈宇打开人物属性，看着自己攻击，不由一阵摇头。这防御起码两万三千多，简直是坚不可摧。哼，防高又如何？这样我也能耗死你。陈宇冷哼一声，做好长久时间大战的准备，再次挥舞长枪，形成一把把枪影直扑钟离尘而去。定，枪影击中钟离尘。爆出阵阵金属交鸣之声，他头顶的血条缓缓掉落。对于近千万血的他来说，掉落的速度极其缓慢。小子，有种下来！
。钟离尘在下方不停怒吼叫嚣，这种只能当活靶子的窝囊，简直要把他气炸！呵呵，你让我下来就下来，那我还有面子吗？陈宇微微一笑，丝毫没理会钟离尘，不急不缓地挥舞着长枪，打不过你。我还耗不死你吗？未来需要十万人推倒的 BOSS 就要被我一个人给耗死了。这种强悍，试问还有谁？十分钟后，钟离尘掉血一百万；二十分钟后，钟离尘掉血二百万。这样下去，一个半小时，足足耗死他。看着钟离尘头顶上的血条，陈宇嘴角上扬，暗暗得意。忽然，陈宇眉毛一跳，一脸惊讶地看着钟离尘。只见他挥动右手，一团红焰自熔岩之海中涌起，瞬间涌到他身上。加二零零零零，加二零零零零。钟离尘身上的血条竟然在快速恢复。擦，这半小时白打了，竟然还有这种操作，这生命恢复也变态了吧？陈宇看着钟离尘全满的血条，心里如同万只山羊奔腾而过。如果要碾压他，除非化身 BOSS， 其他手段都有一定的危险。陈宇皱着眉头，暗暗思考对策。化身 BOSS 绝对不行，这样肯定把自己的底牌暴露出来。现在还没有强大到化身 BOSS 后可以碾压一切，这样做的话肯定不行。既然如此，那就硬刚吧。陈宇望着钟离尘，暗暗做出决定。小子，有种下来！钟离尘指着陈宇，大喝叫嚣：“如你所愿！”陈宇一声大喝，带着今天的气势直压而下。见到这幕，钟离尘先是一惊，随后嘴角扬起一抹冷笑：“小子，真够冲动的！这么叫两句就上当了，我倒要看看你和本事。”钟离尘眯眼望着陈宇，眼里杀意浓烈。呼！陈宇停下，居高临下望着钟离尘：“钟离尘，把你眉心的燕京取给我，我可以考虑放你一马。”你！钟离尘气急，不停挥动双手，撞得身边空气不停报名。他整张脸扭曲变形。他指着陈宇，小子，想夺我造化，就看你有没有这本事。你下来，看我不扒你皮，抽你筋。钟离尘指着陈宇，怒吼连连：“离，既然如此，那么你就去死吧！”陈宇说完，再次急速而下，撞的空气扭曲变形，远看去带着无敌气势。难道这小子还有其他手段？钟离尘皱紧眉头，不由暗道。随后，他微微摇头，哼，任何手段在绝对实力面前形同虚设。钟离尘眯着双眼，紧盯陈宇，做出随时备战的准备。在陈宇离他只在十米高时，他右手挥动遮天大手，呼啸而上，眨眼之间便一把抓住陈宇，任他挣扎也是动弹不得。小子，叫你嚣张，这就是你的下场！钟离尘死死瞪着陈宇，脸上只有愤怒。杀我师尊，又要夺我造化，万死也难解我心头之恨。呵呵，陈宇冷冷一笑，根本就没放在心上。死到临头还敢嘴硬？钟离尘话没说完，不由瞳孔一缩，眼里露出一抹惊恐。只见陈宇手中一张符篆急速燃烧。要怪就怪你太过自信，这张符正是破甲符，使用之后五米之内无法闪避。破甲符瞬间飞到钟离尘身上，嗡，一道轰鸣，钟离尘身上防御如同被剥离掉一层。这正是破甲符的效果，十分钟之内降掉五千防御。钟离尘先是一愣，随后不由露出一抹轻蔑：“小子，在绝对的实力面前，你破掉我一层防御，那又如何？难不成你还能与我硬刚？”呵呵，陈宇回答，冷冷一笑，左手拿枪，右手持剑。吸血剑法瞬间使出，十秒之内吸血零，这十秒我将无伤。接着，陈宇急速挥动长枪与长剑，直朝钟离尘的大手砍去，双手快若旋风。叮，触发风洞，负五千二百一十一，负五千四百一十一，一秒不到，钟离尘掉血二百万。这一刻，钟离尘右手如同触电，立即松开陈宇，右手受伤，钟离尘怒吼连连，对准陈宇便是一指轰去，轰！一声巨响，陈宇身体倒飞，重重落下，扑通一声撞在岩浆里面。负六万两千一百一十一，一条巨红的数字飘起。负四千二百一十一，岩浆滚滚，似要把陈宇融化。哪怕他有五十点火焰抗性，也在不停掉血。陈宇快速起身，长枪用力对准钟离尘的脚，便是一插而入。噗呲！陈宇稳稳抓住长枪，右手长剑如同旋风，不停狂刺。负五万，负五千五百一十二，钟离尘头顶数字疯狂飘起。一万五千，负四百二十二，一千六百零五。陈宇头顶一边掉血，一边涨血，一秒不到。陈宇血量胀满，而钟离尘再次掉血二百万。这一刻，他慌了，他怒吼一声，张开大嘴，用力一吸，呼，无数热浪滚滚而来，全部涌进他的眉心。两万，负五千。尽管他不停恢复，但掉血过快，根本恢复不过来。一秒之后，他再次掉血一百二十万。现在掉血过半，然而这根本没停。陈宇手中长剑快速挥动，捏，看着脚上的一只牛皮糖，钟离尘怒火冲天，另一只脚对着陈宇一脚下去。轰！震天之响，岩浆滚滚冲天起。陈宇如同五脏被踩爆，浑身无比难受。负一万零二，一脚踩去他十万血量，但他没有松手的意思。他手中长剑，疯狂攻击，在风洞加成之下，速度极快，连残影都看不清。不到零一秒，他血量全满。轰！
正在这时，天空巨角，再是一踩而下，负十一万两千，又是十多万伤害，哪怕他血量近四十万，也经不起几脚。不过他能吸血，根本没有理会钟离尘的巨角。他眼里只有一个目标，那就是砍，那就是杀。林一秒不到，他血量再次不满。就这样，钟离尘不停朝陈宇踩去，似要把陈宇踢掉，然而没用，他办法用尽，陈宇就是死死抓在长枪之上，不停挥砍。秒之后，钟离尘再次掉血六百万。这一刻，他已经支撑不住，小子。住手！钟离尘大吼一声，呵呵。陈宇冷冷一笑，疯狂挥动长剑，饶命，饶命！我错了。钟离尘赶紧求饶，呵呵，凭什么？我愿意认你为主。钟离尘说道，不需要。说完，陈宇再次挥动长剑，我知道你是钟离阳的儿子。听到这声，正准备开口的钟离尘立即哑口，他心若死灰，胸口起伏剧烈。小子，你杀了我，你也不会好过的。钟离尘一声怒吼，接着对准北方使出一道秘法。父亲，我被陈宇所杀。他能变身成暴龙，你要记得为我报仇。这句话声音很小，刚好够陈宇听到。大部分声音被钟离尘用秘法包裹，传到北方。哼，叫老爸报仇，那又如何？到时一并杀了。说完，陈宇长剑与长枪疯狂挥动，一秒之后，扑通！钟离尘重重坠落于岩浆之中，横死当场。紧接着，一连串系统提示音响起。听到这些声音，陈宇心情大好。叮，经验十万。叮，金币一万。叮，验金一。叮。失去神力的赤焰神界一，丁火焰恢复一。听到这些系统提示音，陈宇双眼放光，一脸喜色，好烫。陈宇低头一看，发现自己正处岩浆之中。刚才太过高兴，没注意这些，自己头顶的血量都快掉了一半，这还了得？二话没说，陈宇骑着雷音急速升空。接着，他切回玩家系统，开始查看这次收获。品阶六品，作用：使用之后可以转职成火元素法师，能转化自身灵的法术攻击为火元素伤害。说明六十级以上法师可以使用。看到这个介绍，陈宇眼里露出无穷金光。火元素伤害只有火焰抗性方能抵挡，也就是说，防御再高也是没用。一般火元素法师能转化时的法术攻击已是天资不错，金币不少。而自己有了这东西，可以转化灵，以后对手防御再高，没有火焰抗性下，在自己面前弱如薄纸。到了六十级再转职吧。陈宇把燕京收到绝对背包，接着再次看向另外一件宝物。看到之后，同样双眼发光，爽到极致。品阶六品，能量 1,100000， 属性一：火焰抗性20火元素攻击 000， 全属性100。属性二：对黑暗生物伤害加成50。属性三：对火属性技能伤害加成50。属性四：普攻可以附带火元素攻击，每次攻击将消耗一点能量。描述：上古之神遗留下来的火焰元素戒指已经失去神力，使用九鼎神炉可以对其进行修复。备注 ：LV 5 0级以上可以装备。要不要这么强悍？半神器，而且还是戒指。这感觉做梦一般， 0 0 0火元素攻击，而且只需要普攻就能附带这零零零点火元素攻击。那就是说，装备上这个戒指之后，自己普通时又有物攻伤害，也有法术伤害，简直是恐怖无边。这还是其中一点。另外，火焰技能伤害提高五十，这又是一大杀技。化身 BOSS 之后，将变得更加恐怖。这戒指最重要的地方，莫过于属性三，那就是对黑暗生物伤害加成五十，这又是一大杀招。黑暗生物本身未火，普通黑暗生物的火焰抗性五十。也就是说，使用火焰攻击会多出五十伤害。如果装备这个戒指， 1 5万零一百五那相当于225的伤害。第一件成装竟然恐怖如斯。陈宇看着装备栏，默默的把暗月戒指取下，把这赤焰神戒装备上去。至于暗月戒指，设置为一件换装，到时可以使用戒指上的技能变好。正陈宇戴上装备的第一时间，一条横幅飘过：丁，恭喜成为吞天第一个获得六品装备的玩家，开启吞天装备排行榜，奖励精神零零，自由属性点六十，幸运十五。这一刻，金灿灿的横幅在每个玩家眼前飘过。悦耳的声音美妙至极，无数玩家在这一刻呆住了。他们呆呆望着眼前的横幅，随后默默打开自己的人物属性面板，整个人如沉地狱，心里拔凉一片，半神器都出来了。尼玛，老子一身绿装，不对，绿装都不齐，还有一件白板装备，这破游戏还玩个毛线？老天啦，苍天呀，你怎么能这样呀？变态的妖孽已经很恐怖了，竟然还让他爆出半神器，让我们还玩个鸡毛呀？不说了，宝宝心里苦。片刻过后，原本安静的世界频道立即热闹起来。擦，这死变态还让不让人玩？竟然爆出了半神器！我要找个地方哭去。泥梅啊，老子五件绿装，三件蓝装，两个戒指还是白色的，这成装都出来了，这没法玩了。大神呀，你就收我进你神阁吧，好不好？本人十八岁的妹子一条，可在现实中见面，验证真假。一条条消息疯狂涌出。对于这些消息，陈宇视而不见，他的目光在查看另一件宝物。这是一本技能，品阶六品特殊技能，说明一：主动技能，使用之后每秒恢复的生命值，每秒消耗一千点法力值。直到法力消耗干净，冷却时间零分钟。说明二：利用火焰能量转变成生命能量，温度越高，恢复的生命越多。
。备注 ：LV 5 0以上可以学习，可以给队友释放。这么变态？这完全是以狼换血，温度越高，恢复的生命值也就越多。学习了六品技能，没有不学的道理。到目前为止，自己有一个六品技能了。等级越高的技能，越是难以获得。试试这技能。陈宇看着自己头顶血量，二话没说便使用。两千五百，一共零多次，每秒恢复两千五百血，相当于七万多血，用处不是挺大。如果温度达到一千度。恢复量至少增加几十倍，那效果才让人期待。尤其是与人在岩浆中打架，那才叫一个爽快。平时对战还是吸血剑术好用。收回神色，陈宇打开装备排行榜，只见上面只有一个名字，装备名称：失去神力的赤焰神剑，属性：隐藏，排行奖励：暴击十。也就是说，装备排行榜半神器以上的装备方可上榜。看着增加的十点暴击，陈宇眼里金光闪耀。吞天中暴击极其难以获得，除了少数神器有暴击之外，便是靠排行榜上的暴击了。如果自己实践装备接上榜，那么暴击将增加一百，也就是说，刀刀暴击，相当于自己将拥有二十倍伤害。如果致命一击，那就是四十倍伤害。就问你怕不怕？想想都让人兴奋。哪怕只有这十点暴击，以自己每秒撸二十多下的手速，基本上每秒便可出两次以上的暴击。好了 ，BOSS 杀完，是该去收门票费去了。陈宇望着下方，微微点头，骑着雷鹰急速而下。看到眼前一幕，不由一阵迷糊：这里怎么变成火海了？只见熔岩之湖外面，黑烟滚滚。岩浆流淌，看起来如同一片岩浆之海。难不成是我刚才与钟离尘打架弄的？这么一想，陈宇露出一抹不好意思之色，一不小心就弄出这么大阵仗，想低调都不行呀、啊。接着，他拿出赤焰神剑，对准这片岩浆之海，便开始充能。呼，几十里宽的岩浆化为一缕楼红芒，全部涌进陈宇手中的赤焰神剑之中。叮，能量一，叮，能量一，每隔几秒便有一道声音响起。半个小时之后，岩浆吸个干净，冷却成坚硬的黑色石头。四周温度恢复正常。陈宇打开赤焰神剑，发现这次充能了200点。哎，这么大的岩浆之海，竟然只恢复这么点能量。看着已有 1,200 点能量的赤焰神剑，陈宇微微摇头。忽然，陈宇头皮一炸，一股致命危机从身后袭来。他急速回头，眯眼一瞧，发现什么也没有。穷鬼等人急速而来。老大，恭喜，成为第一个拥有半神器的人。穷鬼眼里尽是崇拜。水中月望着陈宇，脸色很是复杂。他鼓起勇气，走到陈宇面前，恭喜老大。陈宇看向两人，轻轻摆手，一般般了。以后你们也可以获得的。嗯，两人同时点头。对了，老大，刚才那火山喷发是怎么回事？穷鬼脸上露出一副心有余悸的神色。不知道，应该是 BOSS 弄的。我看到不对，就下线了。陈宇说起谎来，脸不红，心不跳。原来如此。那后来呢？穷鬼问道。后来有一个恐怖的 NPC 经过，出手把 BOSS 打成重伤。我不过是捡便宜而已。陈宇说道。老大，这就是你的运气啊。穷鬼说道。陈宇微微点头，笑望着两人。现在可以开始收门票费了，老大，这是交给我。”穷鬼说道。“行，到时你拿一成。”陈宇说完，便拿出一个凳子，闭目养神的坐在那里。穷鬼看到这幕，买了个喇叭，在上面输入：“熔岩之湖的 BOSS 已经被消灭，现在可以采集火焰草，一万金币一张门票，预购从速，名额限制五万个。”这消息一出，站在远处观望的玩家立即一窝蜂涌来，先攻玩家跑在最前面。慕容晴看了眼陈宇，露出无知复杂的神色。随后，他走到穷鬼面前，交了一万金币之后，往熔岩之湖而去。在他身后，仙宫玩家无一例外，全部交纳一万金币。不到半小时，穷鬼便收到上亿金币，爽歪歪！这天底下竟然还有这么容易赚钱的生意，简直是躺着赚钱。没错，老大此刻正在躺着，很是逍遥。我们真的要给神哥送金币？那就你不送，去去闯一个试试。看到陈宇坐在那里压阵，这些玩家除了低声叹气，没有任何办法。只要想进去的，都老老实实交了金币，便往熔岩之湖而去。一个小时之后，穷鬼收获五亿金币，他的嘴简直都笑歪了。老大，正在这时，十九个神格玩家到来，全部站在穷鬼面前，神态恭敬。都四十级了，穷鬼望着这些人，微微点头。多亏阁主打了 BOSS， 我们全部升级，所以在第一时间接了工会任务，便往这边赶。西门庆说道：“嗯，挺好，待会多采集点火焰草回去。等采集完之后，以后有你派人守在这里，有任何工会敢不买门票，向我报告。”穷鬼说道：“是，老大。”说完，他们便往里走。站住！穷鬼大喝一声：“老大，这是……”没大没小，没看到阁主在睡觉吗？阁主不进，有你们几个兔崽进去的份。穷鬼对准几人，便是一顿臭骂。几人尴尬站在那，连连点头，还不来见过阁主。穷鬼说道：“是。”十九人站在陈宇面前，恭敬抱拳，见过阁主。声音整齐，神态恭敬。陈宇睁开双眼，看着几人，一阵疑惑。天赋实在太差，不过后天努力也很重要，还得多努力，明白吗？是，阁主。几人冷汗直流，赶紧抱拳。既然如此，大家都跟我一起进去采集吧。能采多少就看你们自己的了，明白吗？陈宇说道。是阁主。陈宇带着这些人便快速往里走去。
很快便失去踪影。进去了，我们要不要偷偷进去？那么一个变态，你敢进去？不想活了？是啊，偷鸡不成蚀把米，这很不值。怕个毛，一万金币我是出不起，只能赌一把了。进去了几万人，难不成他还能认识每个玩家？陈宇离开之后，那些没钱的玩家只能站在原地，一脸羡慕。人为财死，不怕死的，总有那么一些。一株火焰草，一千经验的奖励，就算不做任务，用来卖，那是一百金币一株，实在太过诱惑。这让很多人无法抵挡，便三五成群，十人为队，偷偷往熔岩之湖而去。大多数玩家只敢站在外面，静静等待。嗡、嗯！突然，一道雷鸣响起，闪电直轰而下，几十个偷偷溜进去的玩家，无一例外被轰成光影。惨叫着消失于天空。死！见到这幕，这些玩家无不到吸凉气。想死的尽管溜进来！声音自熔岩之湖上空传来，带着无穷霸气。这些玩家尽管愤怒，尽管不甘，尽管怨恨，但那又如何？在绝对实力面前，一切都显得徒劳。怎么办？还怎么办的毛线？直接回镇，然后接其他任务呗。这工会任务是没办法做了。其他任务也是采集火焰草呀。这可怎么办是好？别说了，一说我就心痛。跟这个妖孽在一个地图，这游戏没办法玩。看样子，我们去打怪升级吧。一万多没钱的玩家，最后看了一眼熔岩之湖的方向后，在极度不甘中往回而去。陈宇站在熔岩之湖面前，不由得瞪大双眼，一脸喜色。只见熔岩之湖四周岩壁之上，全是火焰草，密密麻麻，看得人心旷神怡。粗略估计，这些火焰草至少千万株，比之前多了足足一倍。看样子，自己与钟离尘打架，让岩浆肆意，正好造就了火焰草生长的环境。短短几个小时，竟然如此密集。哇，老大，好多火焰草呀！这下。采集几千株没问题啊，穷鬼说道。嗯，去吧，你们都去采集吧。陈宇说道。陈宇身后，穷鬼带着二十人分散开来，攀在岩壁之上，开始进行采集。还好岩壁并不陡峭，加上火焰草极其密集，就算有几万人，也有足够多的火焰草。陈宇来了，他难道也来采集的？看样子是的，他不会已经成为了顶级采集工吧？这怎么可能？他实力很强，我承认，挖矿天赋很变态，我认可，幸运极高，我赞同。但要说采集也厉害，那我就有点不信。就是采集不止与幸运有关，与体质也是有莫大关系。你看那个霸皇天七成属性家的体质，现在只怕已经快成为一品采集工了，真让人羡慕呀！一群玩家一边采集一边低声讨论，哈哈！一道爽朗的笑声响起，众人抬头一望，不由皱起眉头。只见发出这道笑声的正是霸皇天。我就说嘛，体质果然也是很用的。短短一个小时，我就成为了一品采集工。说到这里，霸皇天眯眼扫了一下四方，一脸自傲。听到这话。一群人玩家脸上全是羡慕，因为他们大多数从熟练度一半不到。霸皇天真是走运呀！没想到这采集与体质相关，他成为第一，理所当然。好羡慕，想必他至少采集到十株火焰草了吧？擦，我采集这么久才采到一株，这还让人活不？一群人低声谈论，眼里尽是羡慕。只要采集到一百株，这次门票费就赚到了。所以这些玩家都在埋头苦干，疯狂采集。慕容晴也不例外，他抬头看了眼霸皇天，脸上尽是羡慕。三个小时了，自己的熟练度才到七十点，离成为一品采集工还差三十点熟练度。这样下去，至少还得一个小时，方能成为一品采集工。陈宇，你这次又是一采一品吧？这么一想，慕容晴根本没办法专心采集，不时用余光看向陈宇。对于慕容晴的目光，陈宇根本就有感应到。此刻，他正打开采集面板，开始查看采集等级、采集学徒、熟练度。一百，在钥匙上每采集一千次。增加一点熟练度，每采集到一块钥匙，按照品级将增加品级星号、体质星号、幸运一千的熟练度。备注：采集等级越高，越容易获得高品钥匙。看到这个介绍，陈宇默默查看起自己的人物属性来。体质一千， 1000, 幸运一百四十五。也就是说，只要自己采集到一株火焰草，那么将会获得一百四十五点熟练度。火焰草就在眼前，他们老是对着一株火焰采集，难不成这也暴虑？幸运越高，越容易采集到。陈宇这么想着，拿出采集手套。在他头顶立即显示为采集学徒，接着走到一簇有五株火焰草的地方。陈宇大神，你好，我叫霸皇天。见到陈宇准备采集，霸皇天走上前来，热情打起招呼：“你好。”陈宇开口，神色平淡。听到这句没有表情的声音，霸皇天脸上露出丝丝不悦：“哼，本来还想帮你采集的，竟然是这么傲气，我倒要跟你比比谁厉害。”这么想着，霸皇天满面笑容：“陈宇大神，我在这里采集，不介意吧？没事，交了钱，你在哪采集都一样。”陈宇说完，双手捧在五株火焰草之上。陈宇动手，立即吸引一群人目光，其中包括慕容晴。什么？他一次性采集五株火焰草？不会吧！这么厉害的陈宇大神，竟然连采集基本的原理都不懂吗？霸皇天看到这幕，嘴角一扬，立即提醒陈宇：“陈宇大神，你这样不行的。同时采集的数量越少，越容易成功。”听到这声，陈宇咧嘴一笑：“没事。”霸皇天神色一滞，无话可说。他一边采集，一边看着陈宇，那副模样似乎在看陈宇出丑。
。陈宇没注意他人目光，只是俯下身来，专心致志，开始采集。丁火炎草加五，丁采集熟练度加七二五，丁采集等级提升，成为一品采集工。丁采集等级提升，成为二品采集工。连续四声响起，这时四周一片安静，不少人抬头望着陈宇，神色呆愣。陈宇头顶“二品采集工”五个大字，不停刺激着周围玩家的神经。这，难道是我眼睛发晕？把自采集学徒弟看成了二品采集工，如果没看错，他一采二品，那他得多少幸运，多高体质？怪不得他如此变态。一群玩家看着陈宇，脸上尽是羡慕与嫉妒。刚才劝说陈宇的霸皇天，此刻呆愣在原地，不由脸色羞红，恨不得找个地缝钻进去。这人丢到姥姥家了。大神就是大神，果然什么都强。接着，他偷偷的往后退去，远离陈宇，默默采集。慕容晴看着陈宇，也是一惊，难不成陈宇的自由属性是平均分配？一念至此，慕容晴不由凉气倒吸。他还真是个怪胎，这辈子想要超过他很难。不过，你就是我努力的目标。这么想着，慕容晴暗暗点头，收回目光，认真开始采集。对于身后一切，陈宇丝毫没有察觉。此刻，他走到一簇石柱的火焰草面前，再次开始采集起来。丁，火焰草加十。丁，采集熟练度加1450。丁，采集等级提升，成为三品采集工。丁，采集等级提升，成为四品采集工。又是四声同时响起，其他玩家只是稍一愣神。便发陈宇头上顶起四品采集工，他们除了羡慕嫉妒之外，没有任何办法。赶紧采集，等这个大神成为顶级采集工，根本没我们的份了。他们暗暗嘀咕，不再去看陈宇，专心致志，开始采集起来。陈宇在人群之中奔走，专挑那些没人要的火焰草进行采集。这些地方一般都是十几株或是一片，他们根本采集不了。对陈宇来说，那是小意思，一采一个准。丁火焰草加二十，丁采集熟练度加二九零零，丁火焰草加十，丁。采集熟练度加 1450， 丁，采集等级提升达到。在陈宇耳边，全是系统提示音响起，这些声音美妙至极。丁，采集等级提升，成为顶级采集工。这一声起，接着横幅飘过。丁，恭喜陈宇成为吞天第一个成为顶级采集工的玩家，奖励体质加100自由属性点加20幸运加5。横幅飘过，声音响起。这一刻，采集的玩家所有人都呆愣在原地，全部抬头看着陈宇。这好像还没十分钟吧，就成顶级采集工了。他要么幸运，体质奇高；要么就是作弊。作弊是不可能了，幸运奇高倒是真的。他拿到了多少次奖励？你们还数得清吗？不记得了，反正很多。哎，不说了，越说心越累。看到我身上十点幸运，我有一种想自杀的冲动。不能与他相比了，要不然心态会爆炸的。一群人黯然摇头，心若死灰，继续低头采集。陈宇在他们面前已经成为了无法逾越的大山。慕容晴看了眼陈宇之后，轻轻叹了口气，接着他继续埋头采集。老大果然牛气，如我预料一般。穷鬼飞快跑来，脸上喜色连连。恭喜阁主！穷鬼十几个手下站在陈宇面前，恭敬喊道：“小事一桩，没什么可喜的，大家都努力采集吧。”陈宇一挥手，所有人一哄而散，继续采集。陈宇同样继续不停奔走四周，以他现在的采集速度，基本上是一挥手便把火焰草收入囊中，看得众人一阵呆愣。碎铁城位于东陵镇北方 1,500 公里外的地方，这里是碎铁郡的郡城，经济繁华，人口众多。在碎铁郡的中间，有一栋百米高的大楼，名为钟离府。他矗立在那，如同傲视天下的君王，很是引人注目。在钟离府顶楼，啊！一声惊天动地、悲痛之声响起，一道气浪如同狂风一般滚滚而出，无数尘土被掀了起来，看得人头皮发麻。在府主房间的门前，两个身着金甲的男子站在门边，身体微颤，一脸惊慌。府主屋中有一个袒胸露乳、大眼红脸的中年男子，正握紧拳头，关节炸响，脸上的肥肉不停轻颤。他正是钟离府的府主钟离阳，同时他也是碎铁城城主陈宇。钟离阳咬紧牙关，一脸愤恨。他抹着自己的大肚囊，脸上透出一抹狠戾。不管你是何方神圣，杀我陈儿，我不拆你骨，是你肉，我枉为人。怒吼声在房间之中悠悠回荡。门外两个金甲卫此刻已是身体颤抖，脸上冷汗直流。没多久，钟离阳走到门口边，你们都听到什么了？这话一出，两个金甲卫身体一颤，赶紧摆手。府主，我我们什么也没听到。两个金甲卫脸上铺汗，连连摇头。嗯，既然如此，那我要给你们一些奖励。钟离阳微笑说道：“多谢府主。”两人一齐磕头谢恩。进来吧。钟离阳背着双手往前走走，两个金甲卫跟在身后，一脸喜色。砰！突然门应声而关。这两个金甲卫一听，脸上冷汗直流，扑通一声跪拜于地：“府主，我们错了，饶命啊！”“府主，我们上有老，下有小，您饶过我吧。”两个金甲卫不停磕头，整个身体不停轻颤起来。“你们放心吧，不会有后顾之忧的。”说完，钟离阳右手轻轻一挥，一道金光瞬间照住两人。砰！二人身体爆开，化为一堆粉尘，风一吹，消失在原地，如同从没出现过一般。就连两人身上的金甲也是烟消云散。
。钟离阳轻轻拍了拍手，如同杀了两只鸡一般。老爷，正在这时，门外响起管家的声音：“进来。”钟离阳脸色极其平静，淡定地坐在家主之位上。老爷，圣城轩辕家小公子来了。管家说道：“什么？”听到这话，钟离阳身体疼地站起，脸上有惊也有喜。他在难恢复淡定，走到管家面前：“快带我见他。”钟离阳说道：“老爷。”这次轩辕家小公子前来是私访，万万不能伸张。现在他已经在密室等您。管家说道。嗯，钟离阳点点头，接着走到镜子旁边，整了整仪容，最后不急不缓往密室而去。十分钟后，密室这里有两个男子，一个模样帅气，看起来玉树临风，气宇轩昂，让人一看便知道他是大家族的公子。他正是圣城轩辕家的小公子轩辕夜。另一人自然是钟离阳。小公子到访，有失远迎。钟离阳哈哈大笑。轩辕夜微微一笑，钟离阳，客套就不用说了。本公子这次前来是来找你帮忙的，小公子有事尽管吩咐。”钟离阳说道。坐，此事还需要我从头说来。”轩辕夜说道。是，钟离阳坐了下来，静听轩辕夜慢慢细说。这一谈便是半个小时。越听，钟离阳脸上冷汗直流，眼珠子不停转动。“小公子，这这不太好吧？”钟离阳说道。“有什么不好的？这事成了，保你家官进爵，荣华富贵，享之不尽。”轩辕夜说道。“可是。”公子，这事要被知道，我向上人头难保呀。”钟离阳说道。“哼，此秘你已经知道，我现在就能让你人头难保。”轩辕夜说道。“公子，要杀就杀吧，反正这样死了，我也算是忠于主人，落得一个忠字下场。如果那样死了，不但身首分家，还会遗臭万年。”钟离阳说完，一副汉不畏死的神色。哼，轩辕夜嘴角一扬，全身上下杀意凛然，如同狂风一般直扑钟离阳而去。半息不到，这股狂风停下。这是一滴神力，事成之后还有二滴。”足够你突破了。说完，轩辕夜掏出一滴神力，一下给钟离阳甩了过去。看到神力，钟离阳眼里尽是金光。他接下神力，眼里金光闪耀，身体微微颤抖，那模样如同寻到几十年失散的儿子。恢复过来之后，他对着轩辕夜便抱拳：“公子尽管放心，一切听您吩咐。”哈哈，轩辕夜哈哈一笑：“如此最好。今天晚上集合所有圣骑士，前往一线天。”是，公子。呼，轩辕夜的身体如同鬼魅一般，消失在原地，如同从来没出现过一般。待轩辕夜离开，钟离阳拿着神力，双眼之中透出无穷喜色。陈宇打开背包，看着九千组火焰草，不由金光闪耀。整个熔岩之湖，所有火焰草加起来也不过千万株，而自己获得了近九百万株，相当于九成的火焰草在自己手里。而其他人不过只是获得了一百万株，平均下来一人也就二十株，更加别说有些人获得很多。像神格的玩家，因为幸运值比普通玩家高很多，采集起来爆率很高，平均每人都获得了上千株。穷鬼飞快跑到陈宇面前，一脸喜色：“老大，这次收获不错呀、啊！”陈宇微微点头：“没错，你先问，先回去交任务，然后派人来守在这里。现在暂时由我守着。”“是，老大。”穷鬼说完。“对了，老大，门票费四亿五千万金币已经发到你的邮箱，注意查收一下。”穷鬼说道。“嗯，已经收到。”陈宇看着穷鬼他们离开的背影，不由暗暗点头，目光紧紧盯在背包上面。十六亿八千万是陈宇身上的金币，这一次可谓是大赚不少。不过赚钱还没有结束。哎，我才采集到二十株，经验加起来也就两万，升一级都不够。别说了，我才采集到十五株，这次血亏。看着这群往熔岩之湖外面走去的玩家，陈宇不由嘴角一扬，一步迈出，如同一个炮弹一般，重重坠地，挡在了所有人的去路。轰！一声巨响，陈宇重重坠地，挡住了所有玩家的去路。见到这幕，一众玩家冷汗直流，面带惊恐。霸皇天走上前来，小心翼翼。陈宇大神，我们可是缴过费用的，您不能这样呀。陈宇大神，我们采集可不容易，您大人大量，就放我们一马吧。是啊，陈宇大神，九成火焰草都在您的手里，我们只是一点点尾数，入不了您的法眼。一群玩家不停求饶，说话小心翼翼，就连慕容晴也是微微皱眉，一脸忌惮。陈宇没有回答，只是微微一笑，随后拿出一套桌椅，摆于地上，大声叫卖，卖火焰草了，走过路过，不要错过。听到这话，一群玩家尴尬站在原地，神色呆愣。陈宇大神，卖东西就卖东西，干嘛要从天跳下来了？你这样，我们的小心脏哪里受得了？这群玩家还抹了把冷汗。慕容晴由惊变喜，第一个跑了过来。怎么卖？陈宇嘴角一扬，二百金币一株，不讲价，不还价。听到这话，慕容晴微微皱眉，暗暗算了一把，相当于二金币十点经验，虽然有点贵，但对仙宫整体提升很大。这么想着，慕容晴一咬牙，我买五百万株。陈宇一愣，呆呆看着慕容晴，火焰草竟然这么好卖，是不是卖亏了？不过说出去的话，如同泼出去的水，没有收回的道理。更加别说这是生意。好，陈宇点头，把五百万株火焰草给了慕容晴，定。金币加十亿，豪气、大气、牛气，五福。看着背包中增加的金币，陈宇眼里全是金光，一下就赚了十亿。这世界上金币也特好赚了吧？
接着买卖继续。很多工会玩家虽然没慕容琴这么豪气，但买一些火焰草还是没有问题的。不到半小时，火焰草留下一万株火焰草，其他的卖个精光。再看背包，金币已经达 34.8 亿，这赚钱的速度比做火箭还快吧？看样子目标定太低了。以后我的小目标是先赚他100个亿。有了钱，陈宇整个人的心情都好了不少。等其他人全部离开，陈宇走到熔岩之湖旁边，拿出赤焰神戒进行充能。叮，能量加一。叮，能量加一。系统提示音一声声响起，充量继续。叮，能量加一。叮，能量等级过低，无法再次补充。陈宇看向赤焰神界，发现能量已经达到五千点，离一万点还差一半，竟然只充了一半，这可是岩浆。这火焰能量等级还低。陈宇一阵摇头，把赤焰神界再次装备起来。九、哦，天空一声鸟鸣响起，一只巨大的黑雕载着几个人急速而下，眯眼看去，正是穷鬼等人。老大，穷鬼跑了过来。嗯，陈宇点点头，火焰草长得很快。你们守好这里，可以开放让人采集。不过一天一万金币，老大，这个放心，有西门庆他们在，足够守得住。”穷鬼说道。“那好，我先回去交任务了。”骑着雷鹰，陈宇冲天起，很快便消失在天际。望着陈宇的背影，一群人眼里尽是崇拜与敬畏。“老大，阁主真是武威，让我们好生羡慕呀。”西门庆说道。“知道就好。”穷鬼背主双手，一脸傲然。“你们几个给我记住了，这是阁主交给你们的任务，不管是谁，必须一万金币方能进入，明白吗？”“老大，保证完成任务。”挺好，穷鬼望着几人，满意点点头。对了，你们记住，你们可是代表着神格，一言一行必有傲气。只有我们欺负别人的份，任何人也别想欺负我们，明白吗？听到这话，几人点点头，不过脸色却是有点发怵。是，师傅就不能派五千个预备成员过来吗？孙大圣说道。是你个头！穷鬼对着孙大圣便弹了一个脑瓜崩。他们要把在炼丹，努力成为三品炼丹师，明白吗？师傅，一万多个人全部成为炼丹师，有必要吗？孙大圣说道。这不是你能管的，记住我所说的，谁敢来打外心思，灭了他们就是，明白吗？穷鬼说道。可是师傅，就我们这几个人，要是打不过怎么办？孙大圣问道。打不过，打不过。穷鬼追着孙大圣便是一顿猛敲。就你这么懦弱的性格，还取名叫孙大圣，哪怕死也要站在死。有阁主在，欺负你们的人，这仇会十倍百倍报回来的，明白不？穷鬼大吼。是老大，勇士，你终于回来了，这次太感谢你了，竟然把熔岩之海给夺回来了。来吧，把火焰草给我。发布官一见到陈宇，便热情地握住他的手。好，陈宇拿出一万株火焰草，递到工会任务发布官面前。叮，恭喜完成工会任务。叮，经验加一千万。叮，工会贡献加一万。叮，等级加一。一连串系统提示音响起，等级直接达到五十八级，还差两级就能达到六十级。到时我不去碎铁城，也能去转职成为火元素法师。陈宇望着人物属性面板，暗暗点头。勇士，你杀了钟离尘，可要小心呀、啊！城主钟离阳可不会放过你的。看着陈宇离开，任务发布官提醒：“谢谢，我知道了。”陈宇迈开大步，快速而去。所到之处，玩家如见蝎蛇，个个唯恐避之不及。对于这幕，陈宇已经见多不怪。见到自己的玩家，分成两派：一派自然是想方设法要加入神格，这些人自然在穷鬼那里管理；另一派便是不敢与自己搭上边，怕世界百大公会报复。就如眼前一幕，陈宇微微摇头，接着骑着雷鹰急速升空，直奔蛮荒山脉而去。又可以打帮会 BOSS 了。陈宇望着帮会面板，随后。望了眼背包中的金币，不由咬牙点头。第一个打死六品 BOSS 的玩家，帮会玩家获得的特殊奖励将翻倍，而且六品 BOSS 可是四百万经验，这正好能让我升到六十级。这么想着，陈宇便开始按下刷新按钮。叮，刷新成功，下一个召唤出来的 BOSS 将为六品紫瞳灵猫。听到这声，陈宇整个人都呆在原地，一百下就刷出六品 BOSS， 感觉这也太假了吧！六品工会 BOSS 运气低的玩家进行刷新，至少也得十万次，花个一百亿金币那是常有的事。问题就是，一百亿也未能刷出来一只。爆率可以说是低的寒星，像自己这样百下刷出六品 BOSS 的，整个吞天也找不到第二个人。走，陈宇骑着雷鹰直奔蛮荒山脉而去。落地之后，陈宇右手一抬，响指一打，地雷奔腾，急速甩了出去。嗡，远处几十只虎视眈眈的妖狼瞬间炸成粉尘。丛林中的妖兽见到这幕，疯狂逃窜，眨眼便不见踪影。没人打扰，陈宇切换为 NPC 系统，接着打开任务面板，开始发布竞争任务：杀死帮会 BOSS 紫瞳灵猫，奖励经验星号四零万。金色横幅在东林镇玩家眼前缓缓飘过，看到这条横幅，所有玩家皆是一惊，整个东林镇的公共频道立即爆炸。暴龙大人，你的出现就是为了发现竞争任务的吗？经验不卖了吗？还有，发布这个任务几个意思？难不成还有人刷出了紫瞳灵猫？怎么可能？紫瞳灵猫哪这么容易刷出的？我听说天明公会为了刷出紫瞳灵猫，花掉了一百亿金币，别说紫瞳灵猫了，就连个猫毛都没刷出来。不会吧，这么坑？那天明也太有钱了。难道是他们刷出了紫瞳灵猫？暴龙故意发布这任务？看到这些消息，陈宇嘴角微微上扬。天明，你确实有钱，不过一百亿这么砸下去
也会很肉疼吗？陈宇一阵摇头，接着在不慌不忙中点击召唤。呼，天空一阵震动，如被撕裂一道口子，一只橙色的巨猫从天而降。巨猫身高五米，双眼之光透出道道紫光，摄人心魄。紫紫瞳灵猫双眼一眨，两道紫光自他眼里急速喷出，直扑陈宇而来。陈宇望着这幕，嘴角微微一扬，接着身若闪电，消失于原地。紫光直接扑空，噗呼。紫瞳灵猫一击不中，发出一声愤怒的嘶吼，它用力一跃，直扑陈宇而去。近半米的利爪如一排长剑，寒光闪现。呵呵，陈宇微微一笑，左手一抓，一把利爪被他抓在手中，接着长枪如龙，急速出击。噗刺，一声声刺入血肉的声音响起。一秒不到，紫瞳灵猫掉血三百万。呼，紫瞳灵猫伸出另一只爪子，直扑陈宇而去。眼看着就要击中陈宇，正在这时，无数闪电自陈宇手中狂涌而出，瞬间炸裂开来。嗡嗡。电芒炸开，嗡嗡直响。陈宇周围五米之内皆是雷域，手臂粗的闪电自天而降，把紫瞳灵猫电得全身麻痹，无法动弹。噗刺！陈宇右手急速挥动，叮，触发风洞，叮，触发暴击。一秒之后，紫瞳灵猫掉血五百万；二秒之后，紫瞳灵猫掉血一千万；六秒之后，紫瞳灵猫掉血三千万。这时，他清醒过来，对准陈宇便是一爪子扑了过来，只是他再次扑空。同时，陈宇使出的飓风瞬间把灵猫吹到天上，不停旋转。落地之后，紫瞳灵猫再次被击晕于原地。陈宇手中长枪对准他，便是一顿狠刺。两秒之后，紫瞳灵猫倒于地上，惨死当场。恭喜陈宇率领的神格成为吞天第一个打死六品 BOSS 的工会，特奖励工会所有成员，体质加200自由属性点加40幸运加十。叮，工会 BOSS 紫瞳灵猫被消灭，工会成员每人增加经验400万。叮，恭喜陈宇完成竞争任务，消灭 BOSS 紫瞳灵猫，奖励经验加40万。叮，等级加一。叮，等级加一。悦耳的声音美妙至极。陈宇眯着双眼，露出一副享受神色，以为这样就完了吗？没有，提示音继续。恭喜陈宇成为吞天第一个达到60级的玩家，开启转职系统，奖励抗毒神丹加一，自由属性点加 60， 幸运加15。声音响起，横幅飘过。吞天游戏中最好听的声音莫过于此。对陈宇来说，这些声音如同神音；对其他玩家来说，读到极致，浑身难受。他们看着眼前飘过的六条横幅，眼里除了心痛、嫉妒之外，别无其他。很快，世界频道便炸裂一片。臣，宇大神，求求你，让一次特殊奖励给我们吧！这样下去，我们没办活了。大神，小女子愿意忠于伴你左右，让我干嘛？你说一句话，求求你，我只需要你带我做一次特殊奖励就好。消息疯狂滚动，只是陈宇视而不见。此刻，他正在查看背包，抗毒神丹，品阶七品，作用使用之后能抗七品及七品以下任何毒素，持续时间一小时。好东西，竟然是七品。不过，这持续时间也太短了点。陈宇暗叹一口了，微微摇头。暂时没什么用，只能先收起来了。叮，这时一条私信发来，打来一看，正是穷鬼发来的。老大，太感谢了，我们工会实力再次飞跃。穷鬼说道：“兄弟之间不用客气。”陈宇说道：“老大，这次幸好把熔岩之湖占了，这样我就不愁没火焰草进行炼药了。等我们都能炼制必毒丹时，赚了钱之后，老大你一样占九成呀。”看到这条消息，陈宇嘴角一扬，随后立即回复：“消息不能外泄，自己知道便好。还有，不用分给我，真要给你主捐献五成，放到帮会资金里面吧。”是老大，陈宇关闭聊天，接着打开绝对背包，看向一件东西，燕京。有了这东西了，我就可以成为火元素法师了。法术伤害有 30% 可以穿透防御，直接打到火焰抗性上。陈宇眯着双眼，点开转职面板。转职有两种办法，第一种自然是去大城市，请转职大师帮忙进行转职。这种方法费用极其昂贵，而且转成的元素法师效果甚微。一般的转职大师能达到 5% 的术法转换效果，就极其牛逼了。好一点的也就 8%。至于 10% 的，那主是顶级转职大师了。这样的人收费极其昂贵，动辄都是百万金币起步。至于第二个方法，自然就是陈宇这样自行转职。这种方法其实很简单，便是找到相关属性元素晶石，然后打开面板进行转职。像陈宇手中的燕晶便是元素晶石，这种品质极其难得。陈宇把燕晶放到转职面板上，随后开始按下转职。叮，转职成功，恭喜您成为火焰元素法师。叮，恭喜您 BOSS 体质进化，进化为熔岩巨人。叮。恭喜陈宇成为吞天第一个进行转职的玩家，奖励法力加 10000， 自由属性点加20幸运加5。横幅飘过，声音响起。对于这些声音，陈宇把注意力全部放到第二条上面。BOSS 体质也可以进化。陈宇脸上神色一惊，就不知道进 BOSS 体质进化有什么用。这么想着，陈宇打开人物属性面板，看到上面介绍后，双眼透出无穷金光。火焰抗性竟然高达90也就是说，这次进化火焰抗性增加了20点，一点火焰抗性可以抵挡 1,000 点火元素伤害。也就是说，自己可以抵挡九万元素伤害。以我现在的火焰抗性，就算跳进岩浆洗澡也不成问题。陈宇心情大好，接着打开 BOSS 面板
，一看之后再次一惊，只见第一个亮起的古老符文竟然变化了。查看说明，发现变成了15倍属性，岂不是自己切换为 BOSS 状态之后，所有属性翻15倍？擦，要不要这么无敌？老天，你这样好不？现在玩家已经被碾成狗了，你他妈还弄出15倍属性，就想问你一句，你让他们怎么玩？这样下去，他们会全部退游的，他们全部会心态爆炸的，已经很无敌了，你还让我更无敌？这样下去，孤单落幕。将终生伴随。陈宇看着“十五倍属性”三个字，不由连连摇头，暗暗叹气。良久，陈宇收回心情，看向世界频道，又是一阵摇头。只见世界频道又炸锅了：“陈宇大神，我求求你了，给我们一点点汤喝吧！你这样把所有特殊奖励点进，真的好吗？”陈宇大神，你要好吗？刚刚求过你，你就又拿了特殊奖励，这是让我们没办法活啊！各种叫苦声不停滚动。陈宇只是看了眼之后，便不再理会。特殊奖励能占多少，便占多少。不说其他，单说幸运。这作用好处太大，既然你们这么叫苦，我让你们更苦一点。我必须把所有复制的特殊奖励通通拿到，绝对不能让任何人抢走一种。想到这，陈宇不由一阵紧迫。所有复制加起来那是近百种，有一些复制的材料根本就没有卖，还有一些特殊复制还需要造化与机遇，所以想要每种复制都升到顶级不太现实。既然如此，那只能把容易复制先升到顶级吧。这么想着，陈宇暗暗点头，接着打开复制面板，开始查看起来。挖矿、采集已经达到顶级，另外捕鱼、厨艺、缝纫等五十多种副职不是很难，所以必须把这五十多种拿下来。陈宇召唤出雷音，急速往东林镇而去。来到杂货铺，二话没说，把这五十多种副职的材料通通买满。陈宇估算，如果以自己现在的幸运值，把这五十多种副职升到满级，这些材料足够。一共花了十亿金币，哪怕他有几十亿金币，也是心在滴血。杂志铺老板简直把嘴都笑咧了，他所有存货基本被陈宇一人扫个干净，而且还不还价。简直是个大神豪！爷，您慢走。老板简直把陈宇当然顶级大爷，恭敬到不行。陈宇来到旅馆，关闭门窗之后，切换为 NPC 系统，先把练符升到顶级。陈宇看着练符面板，不由暗暗点头。接着，他点便开始炼制起来。叮，炼制成功，一品力量符加一。秦始皇看着眼前飘过的横符，气得脸色发青，牙齿打颤。自从进入这个游戏，自己就没舒服过。为了抢剑装备，特殊奖励没有获得；为了进神阁，要接受什么变态的狗屁考验。他打开炼制面板。看着已经成为三品炼药师的自己，秦始皇一点也高兴不起来。这可是花五亿金币砸出来的，无敌军团从来就没有花费过这么大的代价。成为三品炼药师，这还只是能炼制必读丹印条件，另外还需要火焰草。这东西已经被神格垄断，每一株都已经卖到五百金币，而且还有往上涨价的意思。这样下去，想要炼制一万枚必读丹，光火焰草就需要五百万金币，这还是百分之一百成功率的基础上算的。看着自己人物面板上十点幸运，秦始皇一阵摇头，这成功率。能有百分之一二就不错，这样算下来，光火烟草就得几亿。这还练这个屁？你杀了我吧！这个考验完全是个无底洞。秦始皇嘴在抽搐，心在颤抖。如果这样放弃了，之前五亿金币绝对打了水漂。不行，我一定要成功。等弄到他们两个的地址，解决这种大患，我方能安心。秦始皇露出古从未有的坚定。接着，他打开私聊，给穷鬼发了信息过去：“老大，我炼丹需要火烟草，能卖一点给我吗？”很快，消息回复过来。不过，秦始皇看到之后一脸阴沉：“兄弟。”没问题，你要买，我给你打个八折，每一株八百金币，不是五百金币吗？你打个八折，不应该四百金币，你这是打个一六折。老大，八折不是四百金币吗？兄弟，不好意思，涨价了。谁让火焰草太畅销，供不应求呀？看到这消息，秦始皇心情别提有多难受了。他脸色铁青，两条怒气不停自脚底直窜而上，在他胸口盘旋，似要把他整个人都撑炸。穷鬼，陈宇，我不会让你们好过的。秦始皇拳头握得铁紧，关节咔咔作响。该死！我怎么变得这么容易发怒了？秦始皇拍着胸口，好半天才平复暴怒的心情。他皱紧眉头，开始思考对策。咦，这个办法不错，可谓是一箭双雕。秦始皇眼珠子一转，计上心来，不由暗暗点头。他打开私信，很快更给维斯发送了几条消息过去。长官，你放心，保证完成任务。看到这条消息，秦始皇嘴角微微扬起，充满阴谋的味道。熔岩之湖入口处，有一群玩家刚刚采集出来，每一个人都是一脸喜色。今天运气不错，竟然采集到了一百株火焰草。是啊。我也采集到了一百株，每株一千金币，那可是十万金币，除去门票，足足赚了九万金币。这钱太好赚了，这还不得多亏穷鬼大神。他说涨价，我们不敢不涨呀！哈哈，一群玩家得意洋洋，骑着异兽快速往东林镇而去。在一个偏僻的路口，呼，突然天空出现几张网，急速飞下，眨眼之间便把他们捆成了粽子。这些玩家挣扎嘶吼，无用。只见十个黑衣人从四周走出，一手一个把他们提起便走。来到一处无人的密林后，十几个黑衣人露出一抹冷笑。其中一人，牢头抓耳，活脱脱一只猴子。话不多说，交出你们手中的火焰草，可以放你们一条生路。
，一个手拿大刀的男子冷冷扫视众人，要火焰草没有，要命一条，杀了我们，你们会红名的！一个玩家吼道：“想死，可没这么容易！”说完，男子一挥手，几个黑衣人冷笑着走上前来：“你，你们想干嘛？”几个被盯上的玩家不由露出一抹惊恐，身体连连后退。然而，身体被捆，根本没办法动弹，别说下线，现在想自杀都不行。你说呢？说完，男子对准其中一人的痛穴，一刀刺去。这么轻轻一次，被刺的玩家张开大嘴，惨叫连连。玩家脸上汗珠滚滚，身体不停抽搐，如同受到极致的刑罚一样，凄厉的惨叫连绵不起，听得人头皮发麻。但凡被刺到的玩家，无一不是这副模样。这些黑衣人对人体的痛穴掌握得十分透彻，轻轻一刀，简直在剥人灵魂。没有接受刑罚的玩家见到这幕，眼露出惊恐：“你，你们到底是谁？我们是谁？”哈哈，如果告诉你，那我们还蒙着脸干吗？真是弱智，这种问题多问。男子冷冷说道。刑罚继续，惨叫继续，停停，我我教我教。其中一个玩家实在忍受不了，大声吼道：“停！”刑罚停下。男子走上前来，伸出手：“拿来吧，给你。”说完，玩家拿出五十株火焰草，交给了男子。男子咧嘴一笑，一片冰冷：“你是当我傻子吗？我说的是全部。”你，玩家看了眼虎视眈眈的刽子手，不由额头冒汗，把剩下的火焰草全部交出，一株也不敢留。“你可以走了。”说完，男子把这个玩家放了。随后望着其他的玩家，你们呢？我教，我也教。痛苦，没人不惧，更加别说这吞天中痛苦本就增加几倍，无人可以忍受。很快，所有玩家接近把自己手中的火焰草交了出来。男子也是言出必行，放了所有人。走。男子一挥手，黑衣人快速跟了上去。老大，不杀了他们吗？我天明公会虽然落寞到要抢劫的地步，但言出必行，说放了他们就会放了他们的。很快，一群黑衣人便不见踪影。这群玩家看着他们的身影，不由握紧拳头。一脸愤恨，我说：“这事难道就这么算了？算个毛！天明公会竟然如此阴毒，做出这种事情，我们去找穷鬼大神，让他帮帮我们。”好，好！其他玩家个个呼应。慢着！正在这时，一个男子走了出来，他头上顶着“大智”二字。大智，这是为何？难道不应该找穷鬼大神帮忙？听到这些话，大智微微摇头，露出一副高深莫测的神色。你们不觉得刚才那人说自己是天明公会，不觉得故意为之吗？大智问道。这群人听到这话。不由神色一惊，露出恍然之色。大智，你的意思是他们故意陷害天明？没错。大智点点头，没有谁会傻到故意扮黑衣人，还要告诉你字。公会名称，如果不是天明，那这又是谁做的？跟天明有仇的，也就仙宫与神阁。难道是他们？仙宫不太可能。慕容晴有几分傲气，自然不会使出这么下三滥的手段。难道是神阁？不太可能啊！神阁阁主多么牛逼的存在，肯定不会做出这种事情。一群人相互讨论，不停摇头，根本想不明白这怎么回事。咦，我觉得那群黑衣人当中有一个人的形态很熟悉。这时，其中一个玩家眉毛一扬，是谁？所有人一齐看向他。我想想，这个玩家低头思索，忽然眉毛一扬，我想起来了，他很像一个人，就是孙大圣。什么？神阁里那个孙大圣？不太可能吧？刚才我们进去采集时，他还收钱来着。不对，我们出来的时候他不见了。难不成真的是他？没道理啊！神阁为什么要这么做？一群玩家再次陷入苦思，怎么也想不明白。这时，大智再次站了出来。我觉得只有一种可能，什么可能？那就是因为孙大圣可能不满现状，想捞点外快，同时又可以借此机会打压天明公会使，真是一箭双雕，一举两得，真是好手段，让我不得不佩服。大智说道。什么？听到这些话，一群玩家个个暴怒不已。不行，我们要去找神阁阁主评理去，这还有天理吗？走，这口气绝对不能忍，一定要让神阁好好惩罚此人。一群人大声叫嚷，一起往东陵镇走去。站住！这时大智又开口了：“你们这样去是想死吗？”陈宇的霸道，你们没见过吗？这想到陈宇的一切，这群玩家立即歇菜，一个个的不由颓废的坐在那里。那怎么办？很简单，既然这个叫孙大圣的人要做这件事，那么他还会继续做的。我们多集中一些受害者，最后一起找穷鬼大神申诉，想必穷鬼大神会惩罚此人的。听到这些话，这群玩家一个个不停点头。东陵镇，神阁府邸，这是穷鬼经陈宇同意买的一座府邸，用于临时神阁办公场所，花了两亿多金币，可是一座豪宅。神阁府邸内，楼阁纵横交错，占地不下千亩，极其宏大。今天，神阁府邸外来了几万玩家，每一个都是一脸怒色，不停叫嚣，一副义愤填膺的模样。交出孙大圣，还我们一个公道！穷鬼大神，孙大圣抢我火焰草，无恶不作，还我们一个公道！声音此起彼伏，越来越大。还我公道！还我公道！几万玩家的声音简直是震破天际，嗡嗡直响。在更远处，还有几万围观的玩家的也在交头接耳，一阵谈论。他们这是干嘛？竟然敢为这神阁！是想死吗？你还不知道吗？这些人当中有不少人从熔岩之湖采集的火焰草被一个叫孙大圣的人抢走了。
，而这人正是神格之人。不会吧，神格竟然干这么龌龊的事？一边收门票费，一面又抢夺火焰草，这还要不要脸了？准确的说，是孙大圣这么做的，上面的人并不知晓。原来如此，场面越来越混乱，不少看戏的玩家也加入到声讨的行列之中。咯吱，这时府邸大门应声而开，穷鬼水中月快步走了出来，穷鬼脸上一片冰寒，他的出现让四周立即安静下来。他往前走了两步，冷冷扫视，是谁？要我给一个公道的，这话一出，让一众玩家不由纷纷低头，不敢与之正视。刚才叫嚣的气势荡然无存。在人群中，有一个叫大志的玩家给身后一个男子使了眼色，这个男子立即从人群中走出，来到穷鬼面前，微微抱拳：“穷鬼大神，是这样。”砰！男子话没落音，只看到光芒一闪，他的身体便爆裂开来，惨叫着化为光影，冲向天际。静，很静。这一幕直接把一众玩家惊呆于原地，这连说话的机会都不给，尼玛也太强势了。一众玩家暗暗抹了把冷汗，露出后怕之色。答非所问，穷鬼收回手，顶着个大红名，冷冷看着一众玩家，再问一遍：是谁要一个公道的？被抢夺的玩家此刻纷纷低头，露出一脸悔色。那些掺和的玩家，那更是悔不当初。好好的，自己干嘛要来趟这股浑水？我这时走出一个玩家，她是一个女子，长相不错，看起来楚楚可怜。她惶惶不安地走上前来，对着穷鬼便开始说话：“啊！”他刚刚张开嘴巴，便被水中月一道寒冰袭中，身体瞬间冻成冰块，爆裂开来，惨叫着化为光影，直冲天际。这就是你们要的公道？穷鬼声音不大，却充满霸道。死！一众玩家只感觉凉气倒吸，身体爆寒。还有谁想要公道的？穷鬼声音冰冷，望着一众玩家，冷冷说道：“静，死一般的静，没人敢说话，也没人敢站出来。他们除了瑟瑟发抖的身体，别无其他。此刻，他们只想立即离开这个鬼地方。”然而被穷鬼盯着，谁也不敢动。看样子没人想要公道了。既然如此，我需要一个公道。乱我神格者，每人一万金币，否则死。声音冰寒，霸道无比。这一声直接把一众玩家吓得身体一颤。死，那就会掉落一级。对于他们现在的等级来说，死了很花不来。就算花一万金币，也未必可以升一级。呼，总在一些不怕死的，他们立即点击下线，直飞天上而去。咻！正在这时，几把金色羽箭划破天空。直朝这些玩家而去，啊！他们身体爆裂，在惨叫中化为光影，消失于天空。众人眯眼看去，发现出手的竟然是金甲工兵。呼！北风呼啸，寒意袭身，无穷无尽的凉气把他们身体包裹，凛冽冰寒。该死，竟然忘记金甲工兵了！有他们在，别说这几万人，再多一倍也是逃不掉。在他们面前，连下线的机会都没有。看样子，只能交钱了。穷鬼大神，对不起，这是一万金币。很快，便有玩家交钱消灾。快步而去，站住！穷鬼一声大喝，吓得这个男子立即待在原地，不敢动弹。在我没说离开之前，谁也休想离开！无比霸道！这让其他玩家身体一颤，乖乖交钱之后，便站在另一边，哪里敢离开？三亿金币到手，穷鬼内心舒爽，脸上却没有半分表露。以后谁再敢在我神格前面放肆，十倍成之！我神格做事不用向任何人解释，谁再敢造次，要会让你们后悔进入游戏。目光一扫，一众玩家个个低头，不正与之正视。你们既然没钱交，那么……免费送你们回去吧。说完，穷鬼右手一挥：“不要，穷鬼大神，我们错了，是听了小人的话。”穷鬼大神，求求你放过我们吧。然而没用，几十个金甲工兵攻速极快，几千支箭矢瞬间覆盖天空，对准他们急速而来。啊！惨叫声连绵而起，这些玩家无一例外，接近惨死当场。远处围观的玩家见到这滑破，无不身体颤抖，一脸恐惧。一个陈宇已经恐怖滔天了，没想到这个穷鬼与之相比，也不遑多让。刚才你们看清穷鬼是怎么守的吗？没看到那攻速快如闪电，一招秒杀，真可怕！我看的伤害那可是三万多，是我血量的三倍啊！还有那水中月一道寒冰技能也是两万多伤害，看得我头皮发麻。这群玩家相互谈论着，双腿如灌铅，根本一不动。神格府邸，既然你们交了钱，可以饶你们一命。穷鬼站在台前，目光四扫，我知道你们当中有人陷害我神格，给陷害之人一个机会，立即给我滚出来！我可以只让你死一次，时间只有十息。说完，穷鬼开始计时。十，这一声起，让人群中的大志不由身体一颤。他皱紧眉头，不停思索，随后露出一抹坚定之色。哼，这些行动很隐秘，穷鬼他们怎么可能知道是我们干的？九，看样子陷害我神格的是不愿意站出来了。穷鬼目光一扫，盯得一众玩家身体一寒，冷汗直流。来人！穷鬼轻轻一喊。这时，神格府邸之内大步走出上百个银甲兵，这些人都是 NPC， 是穷鬼花钱请来的。给我抓住他们！穷鬼手一指。这些银甲兵速度极快，眨眼之间便从人群中揪住几十个玩家，大致便是其中一个。穷鬼大神，我们也交钱了，为什么还不放过我们？
，穷鬼，你这样做不怕所有玩家群起而攻之吗？有求饶的，有叫嚣的。不过，穷鬼如同没听到一般，只是冷冷盯着他们。给你们最后一次机会，说出幕后指使，可以给你们一个痛快。”穷鬼冷冷说道。这声音一出，这些几十个被抓出来的玩家身体一颤，冷汗直流。他们除了求饶与叫嚣外，并没有人站出来说出幕后指使。看样子，不到黄河心不死。穷鬼冷冷一笑，右手一挥，很快自府邸走出几十人。其中，孙大圣便在其中，在他手中压着一个女子。砰！孙大圣一脚踹去，直接把女子踢飞。给老孙快点！女子低着头，披头散发，模样很是凄惨。像他这样的还有十几个人，他们一个个的，同样的模样十分凄惨。这些人头上都顶着“天明”二字。看到这些人，原本死不开口的大志等人立即一脸死灰，瘫倒于地，说：“穷鬼！”望着女子，大喝一声。女子颤巍巍走到人前，开始说了起来。原来天明公会眼红火焰草，又惧怕陈宇的实力，于是想到这个抢劫玩家，又嫁祸给自己公会的绝佳办法。同时，他们又怕一些没加入公会的内应混迹于玩家中，故意引导其他玩家。该死的天明公会，原来这一切还真是他们自导自演。怪不得，原来大志也是天明之人。该死，我要报仇，我要杀了他们！一群玩家愤愤不平。大志等人看了眼神后，满脸畏惧。穷鬼大神，我愿意花一万金币，请您给我一个报仇的机会。穷鬼大神，我也愿意花一万金币。只求您让我揍这个王八蛋一顿！这些被抢劫的玩家一个个的站在穷鬼面前，请求出手。呵呵，穷鬼微微一笑，可以，不过不能杀死他们，明白吗？穷鬼说道。穷鬼大神，您放心，绝无问题。一群人拍着胸膛，不停保证。交了钱之后，个个直朝大志等人围了过去。一百多银甲兵自觉的往旁边散开。你，你们要干什么？小心我们老大把你们打得不能赶上线！到了此刻，这些天明公会玩家还在威胁，只是下一秒。却是他们惨叫之时，哎呦，别打脸！哎呦，别打胸，再打就打平了！我的牙，你敢打我？哎呦，你是大爷，轻点！哎呦，我错了！包括大志在内，几十人被上万人狠揍，其场面可想而知。天明公会的人活该，没想到这么恶毒，竟然陷害神格。说的没错，打他们算是轻的，应该一刀刀割死。此刻他们就是想着死，反正也能复活。围观的玩家也是指指点点，一脸愤怒。半刻之后，大志等人被打不成人形，躺在地上不停哀嚎。他们身体被束缚，动不能动，更加别说下线了。把他们全部拉到广场，给我捆起来，让他们无法下线，无法自杀，也无法打怪。”穷鬼说道。“是。”一百多银甲兵把他们拉到广场，捆成粽子，倒在地上，无法动弹。穷鬼站在广场之上，冷冷：“是围观的玩家，今天天明使用恶毒手段欺我神格，特此，我宣布，但凡抓到一个天明普通玩家，给我奖励金币五千，管事以上；奖励金币一万，抓到死神；奖励金币一百万。”穷鬼一边喊话，一边拿出小喇叭。在世界频道疯狂刷了起来，一连刷了几百次，如同金币不是钱一般，整个世界频道都被穷鬼给霸占。这些话一出，世界频道立即炸裂，一条条消息疯狂滚动。穷鬼根本就没有去看，他拿着一个凳子坐到了广场中央，默默等待。四周围观之人越来越多，时间缓缓过去，很快便有几万人蜂拥而来。眯眼望去，正是慕容晴带着他仙宫成员而来。他们手中每两人压着一个天明公会的玩家。穷鬼，我说了，我与神格联盟，说到做到。这些人交给你处理。”慕容晴走到穷鬼面前，说道：“慕容小姐，谢了。不过我们神格不需要联盟。”说完，穷鬼便把金币给了慕容晴。“你！”慕容晴胸口一滞，无话可说，把死神等人交给穷鬼之后，快速而去。“穷鬼，你们想干嘛？”见到穷鬼，死神脸色微微变化，明知故问。穷鬼冷冷说完，一挥手，银甲兵预备成员蜂拥而上，把这些天明之人全部捆成粽子。“放开我！”死神大喊。“没用！”穷鬼理都不理他。做完这些，穷鬼目光一扫，走到金甲工兵队长面前：“魏队长，麻烦帮忙看着这些人。如果谁敢杀死他们，亦或是出手相救，还请帮忙解决掉这些人。”穷鬼说道：“没问题。”金甲工兵队长说道。听到这些话，围观玩家无不瞪大双眼，冷汗直流。这金甲工兵成了神格专用的了，以后这游戏还怎么玩？心凉凉。一群玩家除了嫉妒之外，没有一点办法。穷鬼没理会这些人的目光，带着人快速而去。他们这是要把天明限制起来，让他们无法发展。牛逼！这样下去。天明整个工会都废了，说的没错，以后可不要得罪神格，这比死还难受呀、啊！一群玩家在旁不停讨论，眼里透出忌惮之光。正在这时，有十几个玩家偷偷站在人群中，举弓瞄准，咻！一把把金色箭矢瞬间飞来，把这些偷袭的玩家射成光影，消失于天际。天空上，陈宇见到这幕，不由暗暗点头。这下自己可以放心的把神格交给穷鬼打理了。虽然目前来说，穷鬼还缺少一点点霸气，不过多经历几次，自然不会差了。以后。自己可以全心全意提升实力，达到巅峰之境。这么想着，陈宇点头微笑。接着，他骑着雷鹰急速而下，
，瞬间落到神阁府邸。见过阁主，见到陈宇，包括穷鬼在内，一万多个人同时喊道，声音震天，气势非凡。陈宇摆手望着一万多预备成员，一天没加入神阁，你们就没资格叫我阁主。虽然你们是穷鬼招的预备队，但没通过考验之前，你们就不是神阁成员。神阁成员留下，其他人散开。这一升起，预备成员个个散开，他们望着一个个正式成员，眼里羡慕之光不停闪动。在陈宇面前。一共15个神格成员站在那，至于其他成员，目前正在熔岩之湖驻守，并没有归来。这15人每人脸上都透出傲气、崇拜、喜色。今天留下大家是有一件事需要宣布，在宣布之前，我还有几句话要说。我把工会取名神格，意思很简单，就是要像神一般逍遥，碰到任何事情绝不受气。如我们的人，十倍还之，我们欠下的债百之偿之。我不要求做大家做一个好人，但要做一个不受委屈、对得起自己内心的人。今天穷鬼所做之事，没有如我神格之威，这点值得赞赏。不过。神格做事不需要解释，神格之威不容他人沾染。你们身为神格之人，代表的都是神格，都听好了，我可以不管你们实力如何，但我不需要懦夫，听明白没有？陈宇大喝一声，声如奔雷，滚滚而起。明白，明白。十五个神格之人个个握起拳头，大声呼喊，那种无敌的气势自他身上阵阵涌起。其他预备成员听到这些话，也全是神色振奋，羡慕金光不停闪耀。良久，陈宇摆摆手，望着众人，认真说道：“穷鬼，阁主。”金风，你为事务执事，如果我不在，玩家事宜由你全权负责，明白吗？陈宇说道。是，阁主。穷鬼领命。从今天开始，我将分配一些权利给你，在我不在的时候，你可以行使这些权利。陈宇说道。多谢阁主。穷鬼抱拳，满脸喜色。水中月望着这幕，眼里尽是羡慕，同时脸上露出丝丝后悔。这些后悔慢慢变成坚定之色。接着，陈宇给穷鬼分配一些权利，随后便往外走去。我还有事，先走了。陈宇说道。阁主，等等。穷鬼喊道：“阁主，是这样的，这神阁府邸有一座阁楼，是给您准备的。”穷鬼说道。听到这话，陈宇不由一愣：“这还不错，自己可以不用住旅馆了。”“那行，我现在就入住。”在穷鬼的带领下，陈宇来到阁主房间中，接着再次沉浸于炼符之中。炼符之难，简直是匪夷所思。所到后面，越是艰难。但经过这两天不停炼制，陈宇已经成为七品炼符师，离八品也相差不远。争取今天成为八品炼符师，陈宇暗暗握紧拳头，一脸坚定。陈宇再次沉浸于炼符之中，不知过了多久，嗡！忽然一道轰鸣自天落下，自入整个东陵镇玩家的脑海。这一刻，陈宇身体不由一颤。回过神来之后，他脸色微微变化。我竟然把这事忘记了。说完，陈宇走出房间，骑着雷鹰直冲天际。眨眼之间，他便来到几百米高空之上。他眯眼望着蛮荒山脉方向，不由微微皱起眉头。他目光紧盯，远远眺望，只见蛮荒山脉上空，白云渐渐化为虚无，如同气泡爆裂一般，消失无踪。这样一幕，让人看到后。极其诡异。紧接着，太阳快速变化，刺白的光芒变成七彩光芒，如同太阳被某种神秘力量掌控，把白芒生生撕裂成七彩。七彩光芒如同丝线一般落下，凝结一起，化成七彩云朵，漂浮于天空中。远看去，如同七彩祥云，极其神圣。七彩祥云越聚越多，把整片天空都团团包住，而七彩太阳直接消失不见。整个世界出现刹那的黑暗，然后蛮荒山脉上空的七彩祥云发出奇异光芒，映射整片天地。这一刻，所有人都愣住了。抬头望着西方的蛮荒山脉之中，这这是什么？不知道，不会是天狗吞日吧？好美的七彩祥云呀！这如同神话剧一般，太不真实了。惊讶、呆愣，已经无法描述他们此刻的状态。很多人直接坐着飞行坐骑，一飞冲天，像陈宇一样远远观望。只见蛮荒山脉之中云彩越来越多，滋！忽然一声响起，一道亮到极致的白色圆球从天而降，眨眼之间便消失个干净。众人只感觉到光芒一晃，什么也没看清。滴。白芒消失之后，云彩涌动，竟然下起了七彩雨，雨如丝，又如线，缓缓飘落。呼！这时太阳再次出现，照亮天地。七彩雨淅淅沥沥，在蛮荒山脉正中心方圆千里之内落下。彩雨带有似乎带有某种特殊的生命力，落下之后便被植物吸收，这些植物疯狂生长。这些雨被妖兽吸收后，则实力暴增；被普通动物吸收，则是成长为妖兽。蛮荒山脉正中间，在这一刻正在发生诡异的变化。玩家并不知道这些，在他们眼里只有几个字。一宝将士，一宝现世，得道者得天下。这句话在整个公共频道不停滚动，一群玩家唯恐不乱，添油加醋。一宝现世了，快点去寻宝呀！去晚了的，连喝汤的机会都没有呀！这一宝是我血战八荒的，谁抢我跟谁急。切，血战八荒，有种你跟神阁、仙宫去集一个试试。他们是大佬，不算。很多人唯恐不乱，大肆发布一宝出世的消息。这一刻，不只是游戏，就连现实世界也是惊呼一片。很多不在蛮荒山脉的玩家，只能急红眼。也是没有任何办法。吞天地图之大，简直是匪夷所思。玩家分布在十万个不同新手村，这些新手村中间，不知道隔了多少险地
，想来蛮荒山脉，无异于痴人说梦。就算没有险地，距离上动辄几千公里，甚至几万公里，想来蛮荒山脉，那也不可能。所以，近水楼台先得月。这一刻，整个东陵镇的玩家都疯狂了，就连被捆在广场的天明公会玩家，此刻大声呼喊着陈宇之名，愿意花费巨大代价来赎回自由。阁主，正在这时，一只飞行妖兽载着穷鬼急速升空，直奔陈宇而来。怎么了？陈宇望着穷鬼说道：“阁主。”你怎么还有心思在欣赏风景呢？现在所有人都去寻宝了，我们也赶紧去吧。”穷鬼说道。“没外人的时候，叫我老大就行。”陈宇微微一笑：“别急，还没到时候。”“老大，这还不急啊？一旦他人获得异宝，肯定会威胁到我们神阁的。”穷鬼说道。“异宝？”陈宇微微摇头：“是异宝还是灾难，还未可知。”“灾难？”穷鬼听到这话，不由神色一惊：“老大，此话怎讲？随我去看看就行。”说完，陈宇带着穷鬼急速而去。来到七彩祥云一公里之外，陈宇停下。静静看着彩雨之中，你看，顺着陈宇手指方向，穷鬼放眼望去，不由瞪大双眼，惊讶连连。这这石头竟然会动，那棵树竟然把一条蛇吞了，什么？一块石头竟然把一只鸟给吃了？穷鬼的惊呼声不断响起，这样匪夷所思的一幕，简直让他停止思考。良久，他才回过神来，暗暗抹了把冷汗。还好，先找到老大，如若不然，怎么死的都不知道。定。这时，一道私信发来，正是西门庆发来的。老大，什么时候出发去寻宝呀？现在。除了天明的，就只有我神哥的人还没动。你们给我听着，不去了，该干嘛干嘛去。回复完这个消息之后，穷鬼望着陈宇，一脸疑惑：“老大，你说这些彩雨到底是怎么回事？”穷鬼问道。陈宇嘴角微微一扬，指着这些彩雨，这东西名叫致命神力。致命神力，穷鬼更是一脸疑惑。致命神力，顾名思义，便是致命。当然，这也是相当来说的。对于人类来说，这些彩雨比硫酸恐怖万倍，普通人沾上一滴必死。到这道话，穷鬼大惊：“什么？”这么可怕？陈宇微微一笑，何止是可怕？要是玩家沾上一滴，必会掉落两级。穷鬼两人缓缓擦去额头上的汗珠，暗道好险。老大，幸亏我来找你，要不然损失大了。没事，我看着你们，不会让你们进来的。陈宇说道。穷鬼露出一阵感动。老大，谢谢你，自家兄弟不必客气。你看好了。陈宇说完，手指下方玩家露出一抹看戏的神色。霸气王者骑着一只猎云马，疯狂奔跑。快了，快了，马上就要冲到七彩雨中了。穷鬼。你们别太得意，等我获得了异宝，整个世界将属于我霸气公会。到那时，神格又算个球。霸气王者扫了眼身后万马奔腾的玩家，不由嘴角微微上扬。冲呀！在霸气王者身后，上万玩家紧紧跟随，不要命的朝他追去。小样，想追上我？霸气王者神色得意，快马加鞭。没想到这次被我占据了先机，哈！这运气好的真是没话可说。陈宇，你不是强吗？这次先机你可没有占到吧？霸气王者嘴角越来越上扬，望着前方七彩雨。如同望着绝世宝贝一般，呼！很快，他便冲进七彩雨之中。他张开双臂，静静感受着被雨水淋透的爽快。爹，如他所料，一滴如同丝线一般七彩雨直接落到他的头顶。这一刻，他愣住了。瞬息不到，他的脑袋如同被人生生切开，疼痛一阵阵传来，疼得他不由大声嚎叫。紧接着，他身体被雨水融成汁液，最后化为光影，消失于原地，如同就没有出现过一般。这一幕发生极快，其他玩家只看到霸气王者光芒一闪。便消失于原地，不会吧？消失了？擦，他不会进到异宝空间了吧？快，快冲呀！一群玩家哪里还能淡定，不要命的朝前冲去？不到半刻，他们如霸气王者一般，被七彩雨浇到身上，瞬间消失无踪。啊！惨叫声响得很快，去得很急，根本就没有人能听得清楚。他们前仆后继，根本就没有停下的意思，一个个冲进七彩雨中，之后便立即消失不见。啊！惨叫声很是短暂，这些玩家无一例外，惨叫声甜。在这群玩家身后跟了几千个玩家，他们正是由霸皇天带领的血战八荒工会。老大，我们快点冲！站住！霸皇天一声大喝，所有人纷纷停下。老大，这是为何？霸皇天望着眼前的七彩雨，不由微微皱眉。我刚才好像听到有人惨叫。老大，这怎么可能？我怎么没听到？就是呀，老大，很可能他们被传送到某个考验的副本了。霸皇天摇头，他目光四扫，随后他抬头望了眼天空，正好看到陈宇的雷音。咦，陈宇大神在天上。他都没有动，难不成这是有蹊跷？这么想着，他不由后脑一麻，暗暗抹了把冷汗。怪不得神哥的人没动，而仙宫的竟然还在身后。至于天明，此刻还在困在广场上，这些大势力都没动，我一个小小的血战八荒又有何资格冲进去？这是绝对有问题！你们三个一起走进去。霸皇天指着三人说道：“是老大，看我们的。”三人神色得意，快速冲进七彩雨之中。啊！惨叫声与他们的身影一闪即过。这幕，霸皇天可是瞪大双眼。他清楚看到自己三个手下死得很惨很惨，他缓缓抹了把冷汗，暗道好险。转身回头
，大吼一声，所有人给我注意！彩雨不停，禁止进入蛮荒山脉之中。是，老大，几万人再次跟着霸皇天快速而退。在天空上，陈宇见到这幕，不由暗暗点头，眼里给霸皇天点了个赞。这家伙看起来健壮如牛，是个做事冲动的家伙。没想到脑子也挺好使，没有被宝物冲昏头脑。这种人将来绝对会有一席之地。蛮荒山脉外围，小姐，我们快点，晚了，只怕一宝被他人夺走了。慕容晴听到这话，抬头望了眼天空。眉头微微皱起，不急，既然他都没有进去，那么我们静等就好。”慕容晴说道。“小姐，你是说陈宇？”“不错。”慕容晴点点头。定。正在这时，一道消息发了过来。打开一看，上面显示：“小姐，我看狠出玩家冲进去之后，都被七彩雨淋死了。”看到这条消息，慕容晴暗暗点头，一挥手，在彩雨没停下之前，谁也不能进去，所有人继续升级做任务去。小姐，这是为何？因为这七彩雨是致命毒药，处之必死。”慕容晴说完。带头往回退去，像仙宫这么理智的工会不在少数。但凡在蛮荒山脉附近的工会，经过一波人死掉之后，没人再冒进。蛮荒山脉上空，老大，看样子有脑子的工会不少呀。”穷鬼说道。“嗯，没错。”陈宇点点头，认真望着穷鬼。不管蛮荒山脉发生什么，神格众人切不可前往。是，老大。穷鬼点头。好了，你先回去，以后工会 boss 我来打便好。你们只管去做任务升级吧。另外，必毒丹能多炼制便多炼制，明白吗？是，老大。穷鬼点头，骑着飞行坐骑，快速而回。待穷鬼离开，陈宇飞身而下，来到蛮荒山脉外围。接着，他打工会面板，开始刷新 BOSS。叮，刷新成功。下一次召唤出来的 BOSS 为一品三眼巨人。叮，刷新成功。下一个召唤出来的 BOSS 为一品三眼巨人。听到这些声音，陈宇也是一阵摇头，自己好运气用光了。这两天刷出的 BOSS 有一个紫色与一个蓝色。至于七品红色 BOSS， 压根就没刷出来过，自己可是花了一亿金币在刷，最好的也就一个紫色。这还是自己幸运高的原因。至少也要给我刷出一个紫色 BOSS 吧。陈宇一阵摇头，继续开刷。叮，刷新成功。下一次召唤的工会 BOSS 为五品惊雷血豹。听到这声，陈宇心情好上不少。接着点击召唤，呼，惊雷血豹从天而降。一见到陈宇，本能的畏惧。小子，又又是你！呵呵，陈宇微微一笑。接下来一幕可想而知。可怜的惊雷血豹，没到三秒便横死当场。叮，成功击杀惊雷血豹，经验加一百万，又是一百万经验到手，离六十一级更近一步。陈宇微微点头，召唤雷音，急速升空，直奔东陵镇而去。陈宇，别走，我愿意用金币换自由，并且以后承诺再不对神格出手了。陈宇，这次是我们脑子一热，收人家几亿金币便对付你们，是维斯让我们这么干的。见到陈宇，死神大吼，并把幕后主使说出。听到这话，陈宇眼里杀机一闪，无敌军团。很快，陈宇便露出平静神色。哦，那你们愿意用多少金币换自由？一人五万金币。死神咬牙说道。三万人，那就是十五个亿。虽然离我自己百亿目标有点差距，但也算不差。把他们困在这里，对我来说也没半点好处，还是有点敌人也挺重要的。这样想着，陈宇暗暗点头。行，先把金币给我。陈宇说道。叮，经验加十五亿。听到这美妙的声音，陈宇嘴角一扬。你就不怕我不放了你们？怕，但没办法，我相信你。死神说道。把他们放了。陈宇说道。是，大人。金甲工兵说道。做完这些，陈宇快速往神格府邸而去。来到自己房间，陈宇拿出寻宝罗盘。随后打开人物面板，一样样看去，最后目光盯在天龙戒指上面。天龙套装，现在我才一件，要集齐一套，很不简单。就不知道我把他的信息记下来，会不会增加我寻到天龙套装的几率？这么想着，陈宇把天龙戒指取下，使用寻宝罗盘记录下他的信息。反正寻宝罗盘还能记录一百件，空着也是空着，再记录几件。说完，陈宇把九鼎神炉的藏宝图碎片拿出，也记录下来。忽然，陈宇头皮一炸，全身上下一片冰寒，汗毛根根倒立。谁？一声大喝，陈宇急速回头。然而，房间里什么也没有，那种被人凝视后脑的感觉极其恐怖。陈宇收回神色，嗅了嗅鼻子，冰冷的杀意在他眼里一闪即过。陈宇四处寻找，微微皱眉，难道是我的幻觉？在他嘴角扬起一抹若有似无的笑意。接着，他拿出练符的物件，这七彩雨只怕还得下三天。在这之前，我还是先把练符提升一点。说完，陈宇切换为 NPC 系统，接着再次开始练符。叮，炼制成功。叮，炼制失败。一成串系统提示音响起，陈宇完全没有听到。此刻，他全身心投入到炼符之中，模样认真。忘却时间，十几个小时后，丁炼符等级提升，成为八品炼符师。对于这声，陈宇如同没有听到一般，继续炼制。蛮荒山脉中，这一天有一对黑暗骑士在里面行走如飞。恐怖的七彩雨滴落在他们身上后，竟然没把他们融化，相反，还让他们的气息甚至增强不少。在黑暗骑士身后，还有一队人，他们身着黑袍，手拿法杖，为首的是一个女子。他脸如黑墨，却又透出金属般的光泽。大祭司，没想到这里竟然会落下致命神力。虽然神力微弱
，但这对我们来说可是大补之物呀！正在这时，一个只剩下半张脸的男子说道：“你说的没错，不过我们没有时间收集这些七彩羽。此刻他刚刚出生，是最容易收服的时候，我们不能浪费半点时间。”大祭司说完，骑着黑暗异兽快速而去，十个法师紧紧跟随。半边脸的男子暗叹一口气，也快速跟了上去。在他们离开没多久，一个女子身影缓缓显出身形，她望着天空七彩羽，不由微微点头：“等我收集一些致命神力，再来找你们。”时间飞快，转眼便是三天。这三天，陈宇打 BOSS、做工会任务、练符，可谓是一样没落下。现在等级再次提升，达到62级。这一天，七彩雨停，很多玩家都往蛮荒山脉里摸去。一路上那是小心谨慎，再不像之前那样冒进。除了玩家 ，NPC 也有不少，都一致往蛮荒山脉摸去。对于异宝，谁都有贪念 ，NPC 也是人，自然不会例外。这其中有很多穷凶极恶的悍匪与山贼，更有一些散兵游泳，甚至连金甲骑士、枪兵、弓手这些正规军队也有。远看去，如同百万大军进山搜索，场面极其壮观。东陵镇，此刻已经人去楼空，除了一些留守的 NPC， 就只剩下神阁众人了。当然，还有一万多想要通过考核进入神阁的玩家。今天，在陈宇面前站着二十几个人，正是穷鬼他们。你们记住我的话，明白吗？陈宇望着穷鬼他们，郑重说道：“阁主放心，尽管安心去寻宝，我们绝不踏入蛮荒山脉一步。”穷，些怪物经验很高呀。是呀，老大，杀一只相当于杀十只。听到这话，死神微微点头。既然如此，大家抱团推进，开始练级。死神一挥手，带人朝前推进。在另一边，慕容晴也是带领几万人在往前行去，一路上小心谨慎。他们每个人的级数都达到五十级以上。呼！突然，四周一道蔓藤如触手一般，直朝慕容晴扑来。咻！格藤被慕容晴一剑射断。大家注意这些草木，他们也是妖兽。慕容晴说道。这话一出，众人反应极快，对着草木便是一挥砍。很快，真的妖兽被砍了出来，与仙宫众人对战。不过，妖兽太弱，没多久便被斩杀干净。继续朝前推进，注意身边的任何东西。”慕容晴说道。“小姐，就算石子也不放过吗？任何东西，明白吗？”仙宫众人极具纪律性，他们不停挥动武器砍四周，石子、沙砾无一例外，皆变成了他们攻击的目标。很快又杀出一些怪物，在众人急火之下，皆被斩杀干净。“小姐，这地方是个练级圣地，这些怪物实力不强，经验超高。”“是啊，小姐，我们加快速度吧。”慕容晴听到这话。不由微微摇头，不可冒进。现在我们还在最外围，谁知道中间有什么？都听好了，慢慢推进。是，小姐。莫人有意义，都跟着慕容晴缓缓往前推去。这样的一幕幕，在整个蛮荒山脉外围上演。刚开始确实死了不少人，但镇定过来之后，不管是玩家还是 NPC， 都是徐徐推进。像陈宇这样在天空上飞行的，目前看去就只有他一人。望着地上的一幕幕，陈宇嘴角微微上扬。最弱的都让你们损失惨重，到了中间，你们能活得下来？陈宇一阵摇头。加快速度，直奔自己目的地而去。他的雷音升到几千米高空，就算下方有恐怖怪物，也无法够得着，除非硬要飞上来与自己分个生死。还有两个小时就能到达那里。吞天兽，不知道这一世，你会与我进行缔结灵魂契约吗？陈宇嘴角上扬，闭上双眼，静静叙事。东陵镇北方一线天中，今天一队人缓缓从里走出，看起来如同普通的商人。公子，前方便是东陵镇，你确认他就在那里？一个大腹便便的男子对着另一个年轻男子说道：“这人。”正是钟离阳，而他口中的公子自然是轩辕夜。轩辕夜听到这话，嘴角微微一扬，魂道他早就被我众追魂散，不管他在哪里，我都可以感应到。轩辕夜说道：“那行。”钟离阳点点头：“公子，获得罗家的噬魂瓶后，答应给我的神力可不能少呀。”这你放心，本公子说话从不食言。”轩辕夜说道：“那好。”钟离阳一脸喜色，说完，他骑着异兽带头往前走去。轩辕夜见到这幕，嘴角微微一扬，接着闭上双眼，静静感应。忽然。他睁开双眼，一脸疑惑：“他怎么往蛮荒山脉去了呢？”轩辕夜暗暗嘀咕：“公子怎么不走了？”钟离阳回头一望，不由问道：“他往蛮荒山脉去了？”轩辕夜说完，骑着异兽改变方向，跟我来。一队人马快速而去。幽暗地窟位于蛮荒山脉最高的一座山峰之下，入口非常隐秘，极其难寻。不过这对于陈宇来说，那是小事一桩。今天他要收服吞天兽的地方，正好叫幽暗地窟。吞天兽是一种成长型宠物。可以通过吞噬其他妖兽、宠物来成长自己。在陈宇的记忆中，吞天兽似乎没有极限，至少在前世，自己死之前，吞天兽还在成长。难不成这吞天兽与吞天有关？这么一想，陈宇不由眉毛一跳，一股喜色与恐惧在心底不停酝酿。如果真是如此，只怕这吞天游戏将是一个大阴谋。难道自己也只是一枚棋子？想到此，无穷的凉意疯狂涌来。好久，陈宇才把这种恐惧清除干净。不管如何，先得到这吞天兽再说。陈宇收回神色，暗暗做出决定。接着，他骑着雷音呼啸而下，落地之后，陈宇切换位战士装备，找准一个方向，急速而去。蛮荒山脉
，古木林立，枝叶茂密，盖住整片天空，就连阳光如同消失，不曾见到伴侣。呼，陈宇身如旋风，不停这些巨木之间穿梭，掀起阵阵落叶。轰，在陈宇身后，树根如同活物自地上腾空升起，不停盘旋缠绕，疯狂扑来，甚至还有一些石头自地面钻出，眨眼之间便形成一个几十米高的石头人，迈开惊天巨脚，狂奔而来。怪树、石头人、沙砾怪，一大片言语无法形容的怪兽。呼啦啦跟在陈宇身后，而且越聚越多，地面都被震裂成一条条裂缝，恐怖无边。对于身后一幕，陈宇如同没发现一般，迈开大步继续狂奔。就算有怪物挡住去路，也经不起他几枪下去。这么多了，陈宇望着身后一大群小怪，不由嘴角上扬。既然如此，那就让你们化成我的经验吧。说完，陈宇抬起右手，响指打出，砰，声音很轻，一缕电芒在他手中急速扩散，形成一个巨大的闪电球。紧接着，闪电球轰然炸开，嗡。以陈宇为中心，方圆千米之内皆是雷域。负九万两千四百四十二，负九万四千三百二十一，一连串密集的数字不停飘起。紧接着，一连串极其悦耳的声音响起：叮，经验加六五零，叮，经验加七五零，叮，金币加二，叮，骑士手镯加一，叮，等级加一。陈宇打开背包，看着满包装备，不由金光闪耀。这里经验不止高，暴率也高，不过对普通玩家来说非常危险。此装，小怪也豹子装。陈宇金光一闪，如同发现新大陆。一件件看去，背包里竟然有十件紫装。不过一看等级之后，陈宇不由暗叹口气：这些紫装最低等级都是65级，甚至还有85级的紫装。不管了，先丢工会商店，谁要谁拿去。把紫色装备丢到工会商店之后，陈宇继续往前飞奔。半个小时，陈宇来到幽暗的窟入口，呼！突然，地面钻出无数条蔓藤，不停飞舞，直扑陈宇抓来。见到这幕，陈宇神色一愣，使出急速，身体暴退。然而。还是晚了，这些蔓藤快速合拢，眨眼之间便形成一个巨型球笼，把陈宇里层层包裹起来。四周瞬间黑暗，空气中不停震起阵阵涟漪，一道道破空之音急速而来。哼！陈宇冷哼一声，切换为战士装备之后，对准周围便是一顿挥砍。吱！一阵阵怪兽的惨叫声响起，蔓藤枝条被陈宇斩得四处横飞。哗！眨眼之间，困住陈宇的球笼消失得干净，无数枝条不停盘旋缠绕。没多久，一棵百米高。直径几十米宽的巨大树人呈现在陈宇面前，他长着两只手臂，全是由褐色枝条缠绕而成。在他腹部长着一颗颗成人大小的白色石蛋，密密麻麻，看一眼便让人头皮发麻。这绝对是密集恐惧症的绝杀！大树妖，种类 BOSS， 等级 LV 8 0攻击法攻 9,280 血量 1,000000001,000000 描述：吸收七彩与进化的古树，化为大树妖。看到这个介绍，陈宇微微皱眉，这致命神力果然很强。才三天便进化出这种树妖，要是时间再长点，只怕这里将成为人类的禁区。好，大树妖发出一声笑叫，无数绿色气流自它嘴里喷出，如尘埃一般扩散四周。滋，气流碰到其他树木之后，皆被溶解成绿色汁液，冒起阵阵黑烟。有毒！见到这幕，陈宇骑着雷音呼啸升空，拉开与毒物的距离。紧接着，他拿出黄金长枪，不停挥动。咻！金色长枪带着破空之音急速而去。定，金色长枪击在大树妖身上。冒起阵阵火光，负一百三十二，负四百二十一，负一千二百四十三，一连串数字不停飘起。防御这么高，陈宇皱起眉头，双眼盯着大树妖。好，大树妖发出一声怒吼，手臂突然疯狂生长，对准陈宇，如同利剑一般飙射而来。那速度快若闪电，震得四周空气不停发出报名之声。来的正好，陈宇不闪不避，一手拿枪，一手拿剑，对准大树妖的手臂不停斩去。定，一时之间，剑光枪影轰鸣不断。一人一树，你来我往，不相上下。不行，这样下去，他的血量又长满了。陈宇皱眉，骑着雷音快速升空，拉开与大树妖之间的距离。好，够不到陈宇，大树妖除了怒吼，没有丝毫办法。陈宇死死盯着大树妖，不由暗暗思索。同时，他用余光扫了眼身后百米之外，露出丝丝忌惮。难道真要切换为 NPC 系统？不行，先不切换为好，底牌还是别轻易暴露为好。大树妖是吧？你肯定有弱点。难道？这么一想，陈宇眼里。金光一闪，接着他不停挥动长枪，一道道金色枪影直扑大树妖身上的巨蛋而去。轰！每击中一个巨蛋，爆出一声惊天动地的轰鸣，如同天梯爆炸一般，恐怖无比。负五万两千一百四十四，负五万六千二百三十三。每一把光影长枪，直接爆出几万的伤害，极其强悍。好，大树妖凄惨悲鸣，手臂上不停长出枝头，把腹部团团包住，水泄不通。擦！见到这幕，陈宇暗骂一声：这大树妖也太聪明了，竟然会把自己弱点藏起来了。既然如此，那么你我开始对撸吧。陈宇说完，骑着雷鹰急速飞来，瞬间来到大树妖面前。
一股酸酸的味道扑面而来。咻！见到陈宇飞下来，大树腰肢头乱舞，直扑陈宇而来。陈宇不慌不忙，拿出长剑，使出吸血剑术，接着身如鬼魅，一秒不到便来到大树腰的怀抱，紧接着不停挥动手中长剑，轰！每一剑都斩到大树腰身上的巨蛋之上，爆出阵阵轰鸣，恐怖的冲击力袭向四周，尘土滚滚。嗡！巨蛋里面的墨绿之液溅向四周，把陈宇团团包裹。恐怖黑烟在陈宇身上燃烧，负一万两千四百二十，负一万两千五百五十，每一秒都要掉血过万。但陈宇没有理会这些，不停挥舞着手中长剑，每一下都能斩灭一个巨蛋。加幺五零三零，增加的血量远远超过失去的血量。两秒之后，大树腰掉血三百万，巨长的血条已经损失了一小半。好，直到此时，他才反应过来，手臂上的枝条不停挥舞，直扑陈宇而来。陈宇快若闪电，不停闪避，轰，巨响不断，枝条没轰到陈宇身上，倒是把他身上巨蛋轰碎不少。五二 W， 五六 W， 就一招，大树腰掉血三百万，这惊得陈宇都一阵发呆。不至于吧？打不过也不用自杀呀。陈宇微微摇头，长剑、长枪不停挥动，巨蛋如同鞭炮一般快速炸破。此刻，大树腰还处于无尽悲鸣中时，又被陈宇轰掉了三百多万血。现在他身上剩下的血量不到十万，随意两击便能要了他的性命。死吧！陈宇微微一笑，手中长枪急速刺出，轰！忽然一阵轰鸣，把陈宇震退老远。负十万，一招掉血十万。陈宇挣扎起身，看着大树腰，不由皱紧眉头。这这不可能！陈宇不停摇头，满脸不信。只见大树腰身上黑气疯狂涌动，原本爆破的白色巨蛋疯狂滋生，眨眼之间便长一个个巨大的黑蛋。他全身漆黑。原本绿色的大眼睛也变得漆黑一片，整个看去如同赤黑金属，一副坚不可摧的模样。大树妖，黑化，种类 boss， 等级 LV 8 0攻击魔攻 20,280 血量 2,000 万 2,000 万。描述黑暗入侵的大树妖。看到这个介绍，陈宇眉头越皱越紧。黑化这两个惊心动魄的字眼，不停刺激着陈宇的神经。在吞天中，除了人族，还有很多种族，其中黑暗族便是其中一种。他们靠寄生在其他种族体内生存，拥有无限繁殖的能力。一般来说，黑暗族绝不会轻易越过雷池来到人族的地盘，哪怕这里是边陲之地，他们也不敢。但此刻事实摆在眼前，他们不止越过雷池，甚至还施加黑暗术法。那么，只有一个可能，他们是为了绝对的利益而来。这么一想，陈宇眉毛一跳：难道，难道他们是因为吞天兽降临前来捕捉？如果真是如此，一旦他们成功，那么将是吞天世界的一场灾难，同样也是现实人类的一场灾难。现实自己可以不管，但游戏中绝不能让他们得逞。黑暗族，陈宇嘴角微微一扬，让我见识一下，你们到底强大到什么程度了？说完，陈宇开启一件幻装，把赤焰神界装备于身。神界在手，火焰腾升，开启神界能量，立即增加三千火焰普攻。黑暗生物未火，火焰抗性普遍都是五十，所以这是一场没有悬念的战斗。之，看到陈宇手指上的戒指，大树妖不由身体巨颤，全身黑气不停盘旋缠绕，逃！大树妖迈开大步。急速奔逃，直朝幽暗地窟逃去。想跑？陈宇嘴角一扬，长枪挥动，一把把金色虚影长枪行上，长枪之上腾起赤色火焰，长枪虚影急速而去，瞬间轰在大树妖身上。呼！大树妖身上燃起熊熊大火，他不停挣扎，扭曲惨嚎，声音凄厉，惨叫连连。他身上的黑气如同燃烧一般，一点就着。负七万五千三百，负一万两千四百二十三。他身上的火焰与陈宇的赤焰长枪不断对他造成伤害。十秒之后。大树妖轰然倒地，化为灰烬。丁，经验加十八万。丁，金币加八千。丁，毒金加一。一连串声音响起，陈宇神色一愣，打开背包一看，不由双眼透出金光。毒金，品阶六品。作用：使用之后可以转职成毒元素法师，能转化自身百分之二十的法术攻击为毒元素伤害。说明六十级以上法师可以使用。看到这个介绍，陈宇连连点点头。这运气非常强大，这样下去，自己完全可以成为全系法师了。陈宇微微点头。二话没说，便打开转职面板，把毒精放上去之后，便点击转职。叮，转职成功，恭喜您成为毒元素法师。听到这声，陈宇嘴角上扬。接着，他打开人物属性面板，看到自己毒抗也达到了四十点，基本上五品及五品以下的毒都对自己无效。现在自己可以随意切换两种元素状态，碰到毒抗高的敌人，我便使用火元素攻击，定打得你措手不及。收回心情，陈宇目光扫向四方，忽然他眉头一皱，脸上露出一抹愤怒。只见。地面上有一些大树妖遗留下来的残块，不停涌动，如同爬虫一般四散逃逸。在他们身上，黑气如丝，腾腾而起。该死的邪枭，真是百足之虫，死而不僵。陈宇再次挥动长枪，一道道赤焰长枪涌向四周，烧的那些碎块滋滋作响，惨叫连连。完全确认没有邪枭之后，陈宇才暗自松了口气。
。接着，他目光扫向赤焰神剑，用了四百点能量了。陈宇一阵心疼，在幽暗地窟可是没有火焰能量可以补充的，谁知道幽暗地窟里有多少邪枭，根本没办法预测。邪枭如同病毒一般繁殖起来，极其快速，只要有妖兽，邪枭便能无声无息的寄生，最后趁妖兽虚弱之时，便占领他的躯体，就如同刚才的大树妖一般。幽暗地窟正好拥有众多妖兽，如果全被邪枭寄生，那么后果不堪设想。想到这，陈宇暗暗抹了把冷汗，脸上也是越来越愤怒。这是要让圣殿知道，指不定又得派兵出征黑暗族。黑暗族的人来了，好像前世并没有这事。难道因我重生，一切轨迹都在变化？陈宇皱眉，越想越不明白。看样子不能完全按前世那套来。黑暗族，既然你们来了，那么就别回去了。陈宇望着昏暗的幽暗地窟，咬牙说道。接着，他身形一闪，如同鬼魅一般，直奔幽暗地窟而去。呼，在陈宇离开之后，一道透明身影无声无息地出现在幽暗地窟门口。在他显出身影之后，能清楚分辨他是一个男子，头顶名字“魂刀”。他一身黑衣，手持一把尖锐的弯刀。此刻，在他脸上扬起一抹冰冷的笑意。小子，真是天堂有路你不走，地狱无门你闯进去。只要进入地窟深处，那么就算店主也无法察觉到这里。你身上的宝物，通通都是我的。说完，魂刀身影渐渐透明，消失无踪。幽暗地窟无比昏暗，如果不是岩壁上一种发光石头。只怕此刻陈宇无法看清四周。呼，一道风吹来，带着辛苦色的味道，陈宇一闻，不由腹部翻腾，连连作呕。陈宇皱眉，加快速度，在地窟之中急速往前奔去。忽然，陈宇停下，他望着前方，目光冰冷。只见四周密密麻麻，全是一些铁甲蜥蜴。此刻，他们全身黑气缭绕，眼睛更是如墨一般漆黑，全被黑化了。陈宇放眼望去，眼前至少一千只被黑化的铁甲蜥蜴。这还只是在第一层地窟之中的入口处，谁知道后面还有多少？很有可能，第一层的铁甲蜥蜴全部被黑化。死！这么一想，陈宇不由得身体一寒，无尽恐惧涌遍全身。如果真是如此，那么这人等级至少二百级。如果第二层、第三层也全被黑化的话，那么这人等级只怕达到三百级以上。除非来了不少祭司，不可能。陈宇摇头，黑暗族的祭司就只有那么几个，每一个都极其珍贵。难不成这次来的是大祭司？这么一想，陈宇不由站在原地，冷汗直流。进还是退？这两个想法在陈宇头脑不停交战，进很可能身死，能不能复活一切未知；退，那么铁定与吞天兽无缘，那么黑暗一族将强势崛起。到那时，只怕整个世界都会成为黑暗族的天下。哼，大不了我切换为 BOSS 状态。这么一想，陈宇底气十足，迈开大步，快速朝前奔去。之，这一刻，黑化的铁甲蜥蜴全部动了，不要命的朝陈宇扑来。Miss， Miss， 尽管打不动陈宇，但这些铁甲蜥蜴还是疯狂扑来，不停撕咬。既然如此，那就不用我去主动引怪了。陈宇站在原地，暗暗点头。等这个地窟的铁甲蜥蜴都围在自己身边时，陈宇切换为火元素形态，随后抬起右手，轻轻打了个响起，一抹电芒自他手中飞出，地雷奔腾。很久不曾使用的招式，没有浩荡的声势，正好可以在此地使用，不会惊动下方的祭司。电芒之中缠绕着缕缕火焰，这些正是火元素伤害。滋呼，电芒爆裂，火焰呼啸，负八万六千五百五十五，负八万六千三百二十二。一连串巨红数字不停飘起，这些铁甲蜥蜴在地雷奔腾中化为碎块，在火焰炙烤中烧成粉尘。叮，经验加六百。叮，经验加六百。系统提示音不断。这一波怪获得经验几十万，几波下来就又能升级了。只是没有任何金钱与装备的提示音。陈宇目光一扫，发现邪枭也全被火焰烧个干净，暗暗点头。这样下来，根本不需要使用赤焰神界的能量。这让他不由松了一口气。这地方是我的练级圣地啊，趁此机会好好练一回等级。说完，陈宇往地窟深处奔去。一个小时之后，陈宇出现在第二层入口处。不过，此时被一个只黑化的穿山甲挡住了入口。他身高十米，全身黑气缠绕，此刻正闭直养神，守住入口。穿山甲，黑化，种类 BOSS， 等级 LV 8 0攻击物攻 9,280 血量500000500000描述：被黑化的穿山甲拥有极强的恐怖与防御。看到这个描述，陈宇微微摇头。这描述明显是对于普通玩家来说的，对于自己，那么根本没啥用。趁你睡觉，要你命！哼！陈宇冷哼一声，手中长枪不停挥动，几十道火枪长枪刺破空气，直扑穿山甲而去。呼！穿山甲身上瞬间燃起熊熊大火，负九万两千一百一十一，负九万四千二百一十二。五秒不到，穿山甲倒于地上，身化粉尘。甚至他才刚刚醒来，还没明白怎么回事，便已被火化。丁，经验加八万，除了经验，同样什么也没有。六十四级了，收获还算不错。尽管没有其他东西，但经验不菲，这也算是一大收获。继续，陈宇直奔第二层，这一层与第一层相差不大，不过什么妖兽也没有，四周静得非常可怕。陈宇能清楚听到自己心跳声与呼吸声。
，这一层就连空气都是静止的。头顶上那淡红的光芒带着压抑的气息，压得陈宇出气不顺，一股不安疯狂涌来。陈宇额头上溢出细细汗珠，心跳越来越快。忽然，陈宇头皮一炸，整个人如沉地狱，想也不想，急速往后奔逃。呵呵，一道笑声听到人耳朵中，不由头皮发麻。陈宇止住身形，双眼死死盯着挡住他去路的黑影。这是一个男子，他只有半边脸，一半骷髅，一半血肉。不对。那半血肉根本就叫血肉，或者说是由血小组成的。结结，男子发出阵阵怪叫，脸皮一阵翻动，如同有万只虫子在皮肤涌动，看得人头皮发麻。这声怪叫让人听到更是如沉地狱，身体冰寒一片。既然来了，就别走了。男子发出的声音很是低沉，如同不是他说的话，而是借助某样东西。你是黑暗族的祭司？陈宇问道。结结，男子发出阵阵怪笑，一副轻蔑神色。我是谁不重要，重要的是你马上就要与我们为伍了，或者说。你就要成为我们的伙伴了。男子说完，怪笑连连，那种骄傲，那种不屑，根本就没把陈宇放在眼里。你就这么吃我定了？陈宇嘴角一扬，淡淡说道。结结，男子再次发现阵阵怪笑，不屑的那颗眼球里，黑气疯狂涌动。呼，他如同鬼魅一般，瞬间出现在陈宇面前，右手透出根根白骨，对准陈宇，便是一掌袭来。陈宇瞳孔收缩，身体根本来不及反应，便被一掌轰到，身体倒飞，重重坠地。轰，直接撞到岩壁之地，发出一声巨响，五脏如被击碎。疼得陈宇脸色发青，无比难受。负四万两千一百一十一，一招四万血，恐怖如斯。陈宇挣扎站起，冷冷看着这个半人半鬼的家伙，眼睛发红，脸色发怒，全身上下杀意浓烈，蜂涌而起。鬼手，黑化，种类，等级，攻击，技能，血量，描述。看着这一连串的问候，陈宇暗暗心惊。不过他很快镇定下来，冷冷看着他，拿命来吧。说完，陈宇拿起长枪便冲了过去。呵呵。鬼手见到这幕，眼里尽是轻蔑，那个黑色的眼球甚至看都不看陈宇一眼。接着，他身如鬼魅，伸出白骨右手，对准陈宇便点了过去。哼！陈宇冷哼一声，手中长枪对着鬼手的右爪刺了过去。见到这幕，白芷薇抓，瞬间抓在枪尖之上，接着托起枪尖便往回拉。下一秒，他不由神色一滞，发出一道凄厉的惨叫。呼！只见长枪之上，瞬间燃起熊熊火焰，眨眼之间便在鬼手身上燃烧起来。之。一阵鬼哭神嚎之声响起，听得人头皮发麻。此刻，鬼手不停颤抖，身上黑气不停涌动，疯狂朝火焰扑去。哼！陈宇没有丝毫迟缓，提起长枪，便是一顿疯狂攻击。负四万五千二百一十一，负四万五千五百二十二。每一道火焰对鬼手来说，那是极其致命。一秒之后，鬼手掉血二百万。呼！恢复过来之后，鬼手身如鬼魅，瞬间拉开与陈宇距离，在他身上的黑气瞬间凝结成一个气罩，阻挡住四周空气，火焰瞬间熄灭。你该死！鬼手咬紧牙关，再不像之前那样淡定。死不死我不知道，但我知道，你肯定会死在我手里。陈宇说完，手中长枪急速挥舞，一道道刺红色的火焰长枪朝鬼手扑去，每一把都带着极高的温度，封住鬼手所有去路。呼！鬼手身体不停飘动，左摇右晃，顺利躲过陈宇使出的所有火焰长枪。他看着陈宇，眼里冰冷杀意极其浓烈。呼！他身如鬼魅，快速闪电直朝陈宇扑来。只是陈宇手中火焰长枪急速形成。封住鬼手所有去路，不得已，他只能不停闪躲。该死，这闪避也太高了！陈宇暗骂一声，看着赤焰神界不停减少的能量，不由露出一阵肉疼。这样下去，赤焰神界能量消耗干净，只怕也伤不到鬼手。使用法术攻击，只怕也未必能命中鬼手。不管了，切换 NPC 系统。这么一想，陈宇立即切换为 NPC 系统，所有属性翻倍，命中提高。定，触发风洞，一道道火焰长枪封锁住四处，鬼手逃无可逃。这，鬼手头皮发炸。脸上半边血肉，脸不停翻涌，惊恐交加。呼！火焰长枪如影随形，任他闪躲也是无用。轰！火焰在他身炸开，再次燃烧。鬼手控制黑气，形成屏蔽罩，挡住四周。然而，身上火焰还没熄灭，另一把火焰长枪瞬间变质，在他黑气之上炸开，再次燃烧起来。不管他如何努力，上百把火焰长枪转眼变质，一阵阵在他身上炸开。火焰滚滚，疯狂燃烧着他身上的黑气。啊！凄厉的惨叫不停响起。鬼手伸出白骨之手，不停去抠头顶上的头皮，他的头皮血肉被他一点点撕扯掉，形成一块块邪硝，在地上不停燃烧，就如同橡胶燃烧一般。这些邪硝不停涌动，发出滋滋怪叫，最后全部化为黑灰。鬼手身上所有血肉皆被他一点点撕裂。不到几分钟，鬼手变成一具骷髅，双眼之中燃起苍白色的火焰。结结，鬼手发出阵阵怪笑：“小子，多谢你！我身为尊贵的亡灵族，没想到被这些卑微的虫子附身，是我没有勇气摆脱他们，在此特向你表示感谢。”说到这，鬼手眼中的火焰不停跳跃。不过，感谢归感谢，食物便是食物，所以你的灵魂
，是我的了。说完，鬼手一跃而起，直扑陈宇而来。哼！陈宇冷哼一声，右手一挥，禁锢真言使出。呼！银网急速而落，直扑鬼手而去。见到这幕，鬼手轻轻一闪，便闪避开来。小子，就你这速度，还是慢了。话没说完，鬼手身形一滞，紧接着疯狂跳跃，只是还是晚了。飓风眨眼便至，瞬间把他包裹起来。他的身体被吹到半空中，不停转圈，身上的骸骨被一根根拆掉。飓风停止，骸骨散落一地，总共掉血三十万。陈宇看着鬼手头顶上的血条，不由微微皱眉。这血量就掉了一半，这么弱，趁你病要你命！陈宇二话没说，拿起长枪直扑鬼手而去。呼！鬼手的骨头疯狂涌动，似在挣扎结合到一起。死吧！陈宇挥动长枪，光影长枪刺破长空，瞬间扑在鬼手的头骨之上。轰！爆炸声不断响起，很快鬼手便变成粉尘，消失无踪。陈宇看着粉碎一地的骸骨，不由暗暗摇头。看样子，鬼手的实力基本上被邪霄吞个七七八八，身体脆弱不堪，竟然什么也没爆，实在有点可惜。算了，先看看吞天兽。陈宇暗叹一声，身化急速，直奔第三层而去。在陈宇离开后没多久，一道身影缓缓凝聚成型。仔细看去，他正是在幽暗地窟入口出现过的男子魂刀。他望了眼陈宇离开的方向，嘴角再次扬起一抹笑意。陈宇，谢谢你。说完，穷鬼拿出一个绿色的小瓶，这东西一出，四周空气一阵扭曲。很快，一个透明小人凝聚出来。他出现之后，对准魂刀不停作揖求饶，呵呵，魂刀微微一笑，打开瓶盖，一股吸力对准透明小人，急速扑了过去。呼，透明小人不停挣扎，脸上扭曲呼喊，发出无声的惨叫。最后，这个小人被撕裂成一缕缕透明的能量，还是被瓶子一吞而入，消失无踪。魂刀满意的摇了摇瓶子，露出一脸喜色。这下又可以产生魂晶了。魂刀不由舔了舔嘴唇，小心把玉瓶收好，接着身体渐渐化为透明，消失无踪。幽暗地窟第三层，这里。这是地窟之底，这里是一处极其空旷的溶洞，高达几百米，方圆达几千米，简直上算得上一个小山村。溶洞四周乱石嶙峋，嗡！溶洞上空传来一阵轰鸣，只见一团团黑气在溶洞之顶疯狂涌动，在黑气之中，有一只白色的小妖兽不停挣扎，时不时发出一声怒吼。好，小妖兽张开血盆大嘴，不停嘶吼，每次发出一声怒吼，都会震得四周空气轰鸣不断，无数气浪滚滚而出，气浪击在岩壁之上，发出鬼神哭嚎般的啸叫。听到人头皮发麻，在小妖兽身上不时涌出一只龙首兽身的怪兽虚影，那威武的模样似能撕裂山河，吞噬天地。每一次虚影出现，四周会形成无数刀气，袭向四周。刀气带着惊天动地的气势，直扑溶洞下方而去。嗡！一道黑色屏障显出，把上空的刀气阻挡干净，震起层层涟漪。只见岩洞下方，一群身着黑袍的男女不停挥动手中法杖。呼！在他们手中，黑气缭绕，全部飞到一个女子手中。这女子面如黑墨，嘴里念念有词。正是大祭司，大祭司不停挥动着手中法杖，其他人手中的黑气被他收集起来之后，再从法杖之上快速涌到上空，一部分形成屏障，另一部分涌到上空的小妖兽身上，形成一道道束缚力，制衡住小妖兽。而在这群男女周围，站满了身着黑甲的骑士，每人身上黑气冒起，恐怖气息释放而出，看一眼都让人脑壳发疼，浑身难受。这些正是黑暗族赫赫有名的黑暗骑士。好，忽然小妖兽愤怒一吼，似要挣脱下来，下方众人一见，个个为之色变。唯一淡定的只有大祭司，他不慌不忙，右手一挥，三颗个如墨般的珠子飘于身前。接着，他嘴里念念有词，继续挥动法杖，黑气急速涌到这三颗珠子里面，珠子一阵阵颤，如同被激活一般。去！大祭司右手一指，三颗珠子即待升空，伏在小妖兽身边。呼！每颗珠子爆出黑气，涌到下一颗珠子之上，相互连接，形成几角之势。小妖兽身上的黑气如洪水一般瀑涌而起。好！小妖兽愤怒大吼，不停挣扎。然而，没用。他的气息越来越弱，在他眼里似有万种不甘，那愤怒的神色似要把下方众人剥皮蚀骨，恨意浓烈。四周黑气越来越浓，把他死死包裹，甚至连挣扎都做不到。呜、哦，没了力量挣扎，小妖兽棕黑色的眼睛里滑落两行眼泪。太好了，大祭司，他被控制住了。这时，一个身着黑衣的法师双眼放光。大祭司一听，微微点头，嗯，没错，你们几个紧接四周，接下来一切交给我便好。是，大祭司。十个法师分开站在四周，目光扫视，一脸戒备。那些黑暗骑士见到这幕，一个个的脸上尽是金光闪耀。太好了，马上就能获得吞天兽了。是啊，这吞天兽到手，将来整个天下都是我们黑暗族的。黑暗骑士低声谈论，语言激动。都给我安静点，守好四周，别让任何人打扰大祭司，明白吗？是。一众骑士个个抱拳行礼。在十大法师之中，有一个叫莫尤斯的法师，望向溶洞入口处不远的一块巨石，不然微微皱眉。你们两个。莫尤斯手指两个黑暗骑士。然后指着那块巨石，正要开口，呵呵。正在这时，一道笑声传来，声音轻蔑，满是不屑。
，所有人一齐望去，不由瞪大双眼，一脸忌惮。只见来人是一个长着尖耳的精灵，他全身黑衣，身材凹凸有致，在他身上也是黑气涌动。他拿着两把巨斧，斧头极大，比他的身体还要宽，看起来极不协调。在他出现一瞬间，在场所有人都是瞳孔一缩，忌惮之色一闪即过。范妮，黑暗气势中有不少人低声惊呼，很显然他们都认识他。范妮，你来干嘛？黑暗骑士首领往前走一步，看着范妮，不由喝道：“干嘛？”范妮嘴角一扬：“你这不是明知故问吗？”说完，范妮巨斧一挥，手指众人：“今天是我跟大祭司的决斗，不想死的，滚！”声音不大，却充满霸气。你，黑暗骑士首领神色一愣，愤怒上涌，却又无可奈何。那忌惮的模样，说明这女子绝不简单。范妮，你跟踪我们。这时，莫尤斯往前走了两步，冷冷看着范妮：“哈哈。”范妮仰天长笑，声音轻蔑。他手中巨斧，直指法师。莫尤斯，室友如何？你，莫尤斯胸口起伏剧烈，嘴角微微抽搐，不过很快便回过神来。范妮，大家都是一个族的，何必要跟大祭司分个你死我活呢？呵呵，范妮冷冷一笑，冰冷目光扫视众人，不想死的，滚！我给你们实习时间。这话一出，所有人不由身体一寒，忌惮之色写满脸上。黑暗骑士很快骚动起来，一个个的面面相觑。十，范妮开始计数，大多数黑暗骑士跟着这声不由身体一颤。莫尤斯脸色变化不定。最后再次劝说起来，范妮，大祭司对你怎么样？你应该很清楚，你这样做是忘恩负义。哈！范妮仰天长笑，状若疯狂。忘恩负义，哈哈！范妮扶指莫尤斯，莫尤斯，你说大祭司是我的恩人，你知道个屁！他杀我全家，看我天赋好，便把我变成这夫人不仁鬼不鬼的怪物。你说他是我的恩人，我呸！这种血仇我永远记得。不杀他，我难以解恨，所以他今天必须死。我想杀他，已经等得太久了。今天终于有了这个机会，还有武息，不想死的立即滚！如若不然，休怪我大开杀戒！范尼冷眼扫着众人，身上气息不停上涨，他手中巨斧嗡嗡直响，战斗一触即发。既然如此，那就战吧！声音霸气，威势冲天！轰！范尼一跃而起，重重落到一个黑暗骑士身上，发出一声巨响。这个黑暗骑士连着他身下的坐骑，直接被踩成肉渣，甚至连惨叫都没发了一声。杀！给我杀！莫尤斯一声怒吼，大声命令。这一刻，所有法师与黑暗骑士一起动了。轰！范妮挥动双斧，左右砍杀，每一次挥动，直接撞破空气，发出声声巨响。砰！一个黑暗骑士连惨叫都没发出，便被砍成两半，死当场。就连他身下的坐骑也是被劈成两半。范妮如一个罗刹，每一次挥动巨斧都能带走一人性命。令人闻风丧胆的黑暗骑士，在范妮面前脆弱的如同一张纸片，根本就是不堪一击。范妮所到之处，尸横遍野。这，黑暗骑士一个个的在原地站立。根本不敢上前，这根本就是一场没有胜算的战斗。统领，怎么办？根本不是范尼的对手。大家再撑一会，法师的术法马上要吟唱完了。这一声，如同打兴奋剂，一个个黑暗骑士不要命朝前冲去。然而，在绝对的实力面前，任何挣扎都是徒劳。范尼如同砍瓜切菜一般，把一个个黑暗骑士劈倒于地。地面被他们恐怖的战斗直接打得凹陷下去，坚硬的石壁更是爆出阵阵裂缝，看起来随时都会倒塌一般。气浪更是如同刀刃一般袭向四周。但凡被击到的黑暗骑士，无一不是贯穿身体，随后直愣愣倒了下去。大祭司身边，在莫尤斯带领下，所有法师一起动作，他们嘴里念念有词，手中法术球涌起一团团黑气，这些黑气越聚越多，最后涌向天空，形成一团黑色火焰。黑焰带着极致的冰寒，似能冰冻一切。去，在莫尤斯的控制下，黑焰撕裂空气，直扑范尼而去。此刻，范尼照样在不停砍杀，根本没有理会天空上的黑焰。黑焰流星，十大法师联合一击。好恐怖呀！厉害，要不是十大法师法力消耗的差不多了，哪轮得到范尼放肆？哎，这是范尼故意抓住的这个机会。围在统领身边的黑暗骑士见到这幕，不由低声谈论，脸上尽是喜色。下一秒，他们就能见到范尼被黑焰包裹，烧成灰烬。呼，黑焰急速而下，瞬间在范尼身上爆裂开来。嗡。然而，被范尼身上一道透明涟漪全部震裂开来，如同天女散花一般，黑焰溅向四周。什么？他有防魔斗篷？不会吧！大祭司的防魔斗篷被他偷走了，剩下的黑暗骑士还处于呆愣中，便被溅向四周的黑焰扑在身上，快速燃烧起来。呼，一息不到，黑暗骑士便被燃成齑粉，眨眼之间，又是几十个骑士惨死当场，与粉尘作伴。这样一幕幕，简直惊呆剩下的黑暗骑士。此刻活下来的骑士只剩下十几个，包括统领在内。统统领，怎么办？还能怎么办？拼了！统领说完，拿起长矛对准范妮，便是扑了过来。范妮嘴角冷哼一声，拿起巨斧狠劈而下。哗！统领身体如同豆腐所做，被劈裂开来，惨死当场。其他黑暗骑士的黑脸被吓成纸色，哪里还有战斗的勇气，纷纷四散逃窜。只是范尼根本不给他们机会
，如同猎豹一般叼了出去。啊！紧接着几声惨叫，这些骑士纷纷被砍成几块，惨死当场。在溶洞入口，陈宇躲在一块石头后，缓缓抹了把冷汗。他的眼睛里流露出无法抑制的惊恐，额头上更是溢出细细汗珠，身体还在微微轻颤。用了不少时间，他才稍微平复心情，轻轻用手抹了把冷汗。陈宇来到这里已经有将近半小时了，他躲在暗处，静静观察着一切。没想到。这里面随便一个人都是恐怖滔天，先不要说正在使用术法的大祭司，也不说大肆砍杀的女战士，单是说那些死掉的黑暗骑士，每一个都拥有极强的实力。陈宇偷偷查看过他们的属性，全是问号，根本无法查看。除了黑暗骑士，站在大祭司身旁的十个法师也是无比强悍。他们使用的黑焰流星被范尼挡住之后，有一缕飙射而来，差点命中自己。尽管安全躲避掉，但那缕黑焰竟然把石头缝个拳头大小的黑洞，看得陈宇心惊肉跳。还有刚才被莫尤斯盯上，差点被黑暗骑士盯上。要不是女战士的出现，此刻自己定然打开 BOSS 开关了。好久，陈宇才平静下来。他抬起头，眯眼望去，范妮，是他。陈宇看着女战士头顶三个大字时，不由一惊。范妮是黑暗族中有名的大将，不止实力强悍，而且谋略过人。在与人族的战斗中，他所向披靡，无人可挫其锋芒。没想到今天他竟然来到了这里，而且还对黑暗族大肆出手。陈宇细细想着范妮刚才说过的话，很快便明白了一切。收回目光，陈宇抬头看向半空中被黑气包裹的吞天兽。吞天兽，黑气之中，吞天兽已经奄奄一息，目光呆滞，同时又透出一股坚定之色，似在苦苦挣扎。那种永不放弃的目光，深深印在陈宇脑海。尽管吞天兽在不停挣扎，但此刻已经无比虚弱。这样下去，最多半小时，他必然被邪霄入侵，从此变成黑暗一族。该死！看着凄惨的吞天兽，陈宇胸口涌出一股无名火，恨不得立即冲上前去，与之大祭师大战三百回合。前提是他必须有这种实力。系统功能使出，查看起大祭司的实力。尼维拉。等级，生命，攻击，防御，描述，黑暗族现任大祭司，全是问号，什么也看不出来。这说明一点，大祭司实力至少比自己高二十级，很有可能达到一百五十级，甚至更高。就算是切换为 BOSS， 也未必是他对手，所以根本就不可能与之战斗。除非，这么想着，陈宇抬头望了一眼范尼，希望你把他砍成重伤，这样我好减点渔翁之力。在另一个角落里，有一道透明人影躲在那里，瑟瑟发抖。范尼，你，你真要把我们全杀了？莫尤斯手指范妮，大声吼道：“不想死的，立即滚！”范妮没有多余废话，手持巨斧，一步步朝十个法师走了过去。莫尤斯神色一变，大吼一声：“结阵！”十个法师一齐动作，挥动法杖，嗡嗡直响。很快，在十人周身黑气涌动，形成一个屏障，罩住包括大祭司在内的十一人。他的抗魔斗篷已经使用一次，大家准备攻击。有了法阵抵挡，莫尤斯发出一声大吼，十个法师一齐挥动法杖。哼！范尼冷哼一声，迈开大步，挥动双斧，形成一股旋风，直扑法力屏障而去。咔嚓，法力屏障如同玻璃所做一般，点点裂开，最后砰的一声爆裂开来。这些法师还没反应过来，便被范尼冲进人群，挥动巨斧，如同砍瓜切菜一般。除了莫尤斯，其他九个法师皆尽倒在血泊之中。法师本就肉身脆弱，连黑暗骑士这种肉盾都经不起范尼的挥砍，更遑论他们。一旦近身，只有被秒杀的份。更何况九人法力皆已耗尽，不能使用技能，如何与战士对拼？死吧！正在这时，莫尤斯刚好召唤出一个黑色球体，直扑范尼而来。范尼见到这幕，眼露惊恐，身体连连后退。然而，还是晚了。轰！一声巨响，黑色球体在范尼身上爆裂开来，他的身体噔噔直退，他嘴吐黑血，显然是受伤不轻，没死。莫尤斯见到这幕，不由惊恐大吼。下一息，他瞳孔一缩，整个人愣站在原地。只见范尼身如炮弹，身影在莫尤斯眼里瞬间放大，接着一把巨斧带着摄人心魄的寒光。直劈而下，哗！莫尤斯身体被劈成两半，软软朝两边倒去，就连他身上的邪霄也全被斩成黑灰，消失无踪。现在溶洞之中，除了躲在暗处的陈宇，就只剩下两人，一人是范妮，另一人是大祭司尼维拉。当然，那道透明影子除外。范妮望着大祭司，眼里一抹忌惮之色一闪即过。范妮并没有着急动手，而是围着大祭司不停转圈，似乎在寻找他的破绽。尼维拉，你没想到吧？你也有今天，杀我父母，此仇不共戴天。你永远也没想到我恢复了记忆吧？范妮一句句说着，每一句都带着极致的愤怒。此刻，大祭司如同没听到一般，正全神贯注地释放术法，控制黑气不停涌到吞天兽的身体中。他的脸上金光越来越盛。死吧！范妮大吼一声，手持巨斧对准大祭司后背，一轰而来。巨斧之上，震起层层涟漪，带着惊天威势。这要是轰到尼维拉后背，先不说能不能杀死他，但至少会打断他的术法。对，就是这样。陈宇见到这幕，不由双眼放光，暗暗握紧拳头，一脸喜色。找死！忽然，大祭司冷哼一声，右手一抓，嗡，空气如同水波一般层层震开。范妮瞳孔一缩，眼露惊恐。呼，他的身体
不由自主朝大祭司飞去，一下落到大祭司的手中，冰冷的手肘一下抓在他的脑袋之上。你，恐怖的距离让范尼身体颤抖，不停挣扎。十二 W， 十三 W， 在范尼头顶，恐怖的伤害一条条冒起。陈宇看着这些飘红的数字，不由冷汗直流。一只手掌就爆出十几万的伤害，要是全力以赴，那不得爆出几百万，甚至上千万的伤害。一招，只随一招，自己就嗝屁了。再看范尼，虽然掉血如此恐怖。但对于他那长长的血条来说，几分钟竟然只损失了十分之一。轰！范尼也没闲着，不停挥动手中巨斧，疯狂斩在大祭司身上，冒起阵阵火光。负一万四千二百二十二，负一万两千四百五十五，伤害差了十倍。大祭司一点事都没有。见到这幕，陈宇如沉地狱，望了眼半空中的吞天兽，带着极其不甘之色，俯下身子往溶洞之外退去。站住！正在这时，一道冰冷的声音响起，陈宇身体不由一滞。小子，别想逃，快点帮我砍这个巫婆，我可以饶你不死。转身回头，发现说出这句话的人正是范妮。陈宇看着范妮，脸上无比阴沉。怎么，不服气？我我会一斧，你必死无疑。范妮说道。让我跟他斗，随便一招便能了结我的性命。要杀就杀吧，这种鸡蛋碰石头的事情，我不会做的。陈宇说道。你，范妮脸色微微变化，感应到头顶正在急速流失的生命力，不由收回愤怒。他现在没空对付你。第一，他为收服吞天兽已是力不从心，现在还分出一成力量对付我，根本不可能还有余力对付你。一旦吞天兽挣脱束缚，后果很严重。”范尼说道。对于两人的对话，大祭司如同没听到一般。又或者说，陈宇在他眼里根本就是不屑一顾。陈宇脸上神色变化不定，最后一咬牙：“好，我就信你一回。”说完，陈宇走到大祭司千米之外，然后拿出长枪，不停挥舞。道道金色长枪刺破空气，急速而去。叮！金色长枪击在大祭司身上，冒起阵阵火光。Miss， Miss！ 一连串无伤提示，看得陈宇头皮发麻。弱，太弱了。你根本伤不了他。范妮看了眼陈宇，轻轻叹了口气，看样子我要死在这里了。父亲、母亲，不能手刃仇人，我不甘呀。范妮眼角没有任何眼泪，只有黑气喷涌。很快，范妮镇定下来，望着陈宇：“小子，你快跑吧，有多快跑多快。这个大巫婆绝对不会放过你的，你一定要跑在圣城躲起来，别愣着了，快跑呀！等我死了，他就有机会杀你了。”范妮不停大喝，接着他望着溶洞另一个角落，想要开口，随后还是暗暗叹了口气。陈宇听到这些话，也是不由一愣，刚才。还要杀自己，没想到下一刻便要自己跑。难道女人都是这么多变的吗？不过大祭司在对付我的吞天兽，又没空对付我，那么我绝不饶他。说完，陈宇开启赤焰神界的能量，冰冷杀意滚滚而起。这，这是赤焰。看到陈宇手中的火焰，范妮双眼不由透出一道奇异的金光。此刻，大祭司先是一惊，接着一抹惊慌，在他眼里一闪即逝。小子，最好别动，我可以考虑不杀你。大祭司说道。威胁我？陈宇脸上冰寒一片。没错。大祭司声音冰冷，上位者的姿态让人看着很不爽。呵呵，我这人最不怕威胁。陈宇站到 1,200 米之外后，停在原地。术法距离太远，攻击不到；距离太近的话，对自己太危险。还是远程普攻更安全。这么一想，陈宇开始挥动手中黄金长枪。你敢！大祭司一声大喝，威胁陈宇。不过没用。呼！一把把赤焰长枪刺破长空，急速而来，眨眼之间便轰在大祭司身上。呼！他身上的黑气如同石油一般，一点就着。至于范妮。因为陈宇设置攻击模式，所以这些火焰并没有伤到他。好，大祭司发出阵阵惨叫，不停控制着黑气扑向火焰。然而，这些黑气如同石油扑火，后果可想而知。而他根本不愿意放弃控制吞天兽，三方牵制，让他身体不停颤抖。负四万两千一百，负四万两千，负一万两千四百四十三，一道道红色数字不停飘起。一秒不到，大祭司掉血二百万。虽然他的血量只少了一丢丢，但这样下去必死无疑。太好了！感应到抓向自己脑袋的力度减少，范妮眼里透出一抹金光。叮，触发暴击。叮，触发风洞。负八万五千三百二十二，负四万三千二百二十二。密集的伤害不停飘起，火焰的恐怖让大祭司极其难受。他咬牙嘶吼，不停加大力量控制吞天兽。快了，马上就好了。等我挣脱开来，定把你练气傀儡。十秒之后，大祭司掉血一成。咔嚓！正在这时，大祭司身上一声响起，如同一道屏障被打破一般。范妮听到这声，不由双眼放出金光。好小子，你竟然把他的防御打破了！说完，范妮挥动双斧，毫不留情，对着大祭司便是不停挥斩。负五十二，九千九百九十；负四十九，三千二百一十一。巨红的爆炸伤害，看得陈宇头皮发麻。虽然攻速不快，便这伤害简直极其恐怖，可怕，太可怕了！幸好这范妮没对自己有杀心，如若不然，直如他所说，一斧子自己铁定嗝屁。陈宇暗暗抹了把冷汗，不停挥动手中长枪，形成一把把赤焰长枪，急速而去。呼！每次大祭司身上火焰要熄灭时，这时一把火焰长枪瞬间变质，再次在他身上燃烧起来。小子，住手！大祭司望着天空
，脸上尽是不甘。住手！陈宇冷笑一声，加速攻击。在范妮配合下，三十秒之后，大祭司掉血一半。好！大祭师发出一声惊天动地的笑叫，狂风四起，如同利刀一般朝陈宇扑来。轰！陈宇身体倒飞而出，随后重重坠地。负十三，四千四百四十一，一击掉血过半。这样下去，再来一击，必然惨死当场。二话没说，陈宇立即切换为 NPC 系统，所有属性立即翻倍，攻击距离。同样加倍，叮，触发风洞，叮，触发暴击，一条条火焰长枪急速而去。虽然还是只有火焰伤害，但攻击速度直接翻倍。轰！火焰爆炸声不断响起。二十秒之后，大祭司头顶上的血条只剩下百分之十。之，这时大祭司发出一声凄厉的嚎叫，如同鬼叫一般难听。紧接着，大祭司身上的黑气疯狂涌动，急速变化，眨眼之间，在他身上形成一个巨大的护盾，罩住周身。护盾上的黑气急速涌向吞天兽。呜、哦！吞天兽发出一声凄厉惨叫，声音无比悲痛。小子，别愣着了，他法力耗尽，要是被他控制住了，吞天兽我们皆完蛋。听到范妮声音，陈宇回过神来，不停挥动长枪，轰！火焰长枪瞬间变质，在大祭司身上不停炸开。嗡！一个护盾再次成型，火焰熄灭。这时又是一把火焰长枪急速而至，护盾现，火焰灭，烟枪至，火焰起。就这样，燃息不断。大祭司脸上轻颤，痛苦坚持。很快，他的血量。已经见底，不到二百万。轰！范妮一斧下去，空气震荡，一下削去大祭司五十万血量。该死！该死！到了此刻，再做坚持也是无用。他神色无愤恨，那双眼睛似要把陈宇吞了。陈宇如同被地狱巨魔盯着，整个人不由颤抖起来。小子，都是你，都是你！大祭司声音愤怒，左手一收，瞬间松开吞天兽，同时他身影如同鬼魅一般直扑陈宇而来。轰！轰！在他身后，范妮又是两斧下去，轰掉他一百多万血。此刻，大祭司所剩下的血量不到四十万。小子，今天本座就是死，也要拉你垫背！说完，大祭司如同子弹一般直朝陈宇扑来。小子，小心！范妮见到这幕，不由大吼起来，同时使出急速，疯狂奔来。然而，他的速度根本不能与大祭司相比。完了，小子，对不起！范妮眼里露出一抹歉意。小子，害我好事，这就是你的下场！大祭司说完，冰冷的黑手直扑陈宇的脖子而来。陈宇头皮发麻，如身如同触电。身体根本不听使唤，他不管如何努力，也抑制不住身体的颤抖。这就是上位的威压，等级压制，根本无力动弹，更加别说反抗了。啊！陈宇大吼一声，挣脱束缚，急速挥动手中长枪。叮，能量不足，无法使出火元素攻击。看到几把金色长枪急速而去，陈宇心里拔凉一片。呼！大祭司转眼变质，一把抓住他的胳膊，二话没说，把他提了起来。变身，变身！陈宇疯狂点击 BOSS 开关。定，错误。自己如被某种力量禁锢，连 BOSS 开关都是灰色的，根本无法变身。大祭司强到大令人心颤，哪怕将死，也不是陈宇能抵挡的。吞吞天兽来来了！陈宇手指身后，咬牙说道。这话一出，大祭司身体一寒，回头一望，不由大声惊呼：“不好，上当了！”呼，在他回头之时，正好看到一张符篆急速而来，这正是五品伤害符篆。燃烧之后，瞬间在大祭司身上炸开，轰！一声巨响，负五十，零零零零。一条巨红数字飘起，任你防御再高，在伤害符面前也是无法抵挡。你，你也给我去死！大祭司说完这句，那只鼓手瞬间改变方向，直朝陈宇脖子抓来。一股难以形容万钧之力自脖子上传来，陈宇只感觉到致命威胁疯狂涌来。完了，这是陈宇想到的两个字。嗡！正在这时，一声响起，一道透明气浪瞬间把那只冰冷的鼓爪弹开。这正是五品技能天力护盾。尽管如此，陈宇身体还是被一道气浪冲击，噔噔倒退。负三十万零四千二百二十二，血量掉了大半，只差一点就嗝屁了。你，大祭司强撑一口气，看到陈宇没死，在极其不甘中倒了下去。千算万算，也没有想到自己竟然会死在这么弱的一只小虫子手里。丁，经验加一百万。丁，金币加五万。丁，黑暗权杖加一。丁，黑暗护盾加一。丁，一连串密集的提示音响起，如同极其美妙的音乐。然而，陈宇此刻并没有因此高兴，相反，冷汗直流。幸好有天力护盾。这个能挡住二十万伤害被动技能，如若不然，刚才大祭司绝命反击，自己必死无疑。大祭司那可是黑暗族中顶级的存在，有多恐怖无法想象。没想到竟然被自己杀掉了，这简直是做梦一般，很不真切。紧张、刺激、兴奋，下一秒更刺激的还在后面。恭喜陈宇成为吞天第一个杀死超级 BOSS 的玩家，奖励强化精华加一，自由属性点加一百，幸运加二十五。一条橙光闪耀的横幅缓缓飘过，悦耳的声音再次响起。看着眼前横幅，陈宇再次感觉这一切如同做梦一般，极不真实。第一个打超级 BOSS 的奖励竟然有五倍奖励，这运气，这强悍，简直是逆天至极。
，不对，怎么又是强化精华？而且只有一个，上次都是两个，你玛啊！陈宇身上如同万只羊驼狂奔而过，无比难受。打开背包一看，双眼中难受的心情瞬间变成一片美好。强化精华，品阶七品神级，作用一，使用后将瞬间补满生命；作用二，使用之后将净化强化状态，所有属性翻四倍，持续时间一小时。备注。血量达到100万以上方可使用，如若不然，将会被恐怖力量撑爆致死。使用间隔24小时。看到这个介绍，陈宇的心舒爽至极。不过，血量要达到100万，目前来说，除非开启 BOSS 状态，否则无法使用。确实是件神品东西，不过暂时不能使用。陈宇把这东西放到了绝对背包，接着再次看向其他宝物。黑暗权杖，品阶六品，橙色套装五分之一，能力幺幺四零幺零零零零零，属性一法攻加幺八零零零。精神加 1800， 敏捷加400生命加40万，法力加15万。属性二，装备这武器攻击敌人，普攻能额外对敌人附加5万点按元素属性伤害，每次攻击将消耗一点能量。属性三，释放术法时有 50% 的几率触发恶魔怒吼，对周围100米内敌人造成混乱，持续时间10秒。属性四，被动技能，术法命中敌人时能对其造成 50% 的减速，持续时间5秒，同时会对敌人致盲一秒，致盲的敌人无法攻击，冷却时间10秒。描述：使用上古恶魔头骨炼制的权杖。拥有他人无法匹敌的法力，如果激活恶魔套装，传说有可能寻到恶魔宝藏。套装属性：装备三件，法攻加五百，精神加二百，体质加一百，力量加一百，敏捷加一百，幸运加二十，回蓝证百分之五十。装备四件，法攻加两千，精神加八百，体质加四百，力量加四百，敏捷加四百，幸运加八零，回蓝证百分之二百。装备五件，法攻加幺零零零零，精神加四千，体质加两千，力量加两千，敏捷加两千，幸运加四百，回蓝证百分之一千。备注 ：LV 二百以上。精神达到一万以上的法师方可装备。看到这件装备的介绍，陈宇暗骂了一百句变态。这才是真正的半神器，与自己的赤焰神界相比，完全不是一个档次。现在，陈宇的心如同喝了爽歪歪一般。不解释，装备，丁，等级不足，丁，精神不够。看到二百级的使用条件之后，陈宇的心拔凉一片，以为能威风一把了。这下好了，只能看，不能用。怪不得属性这么变态，原来如此。幸好刚才大祭司法力消耗干净，如若不然，就算被他丢个简单术法。只怕一万条命都不够使用。陈宇暗暗抹了把冷汗，把黑暗权杖收到绝对背包之中。接着，陈宇再次把目光放到一本发着晨光的技能上面。黑暗护盾，品阶六品术法，说明召唤暗元素能形成一个100星号法力免伤护盾，持续时间10分钟，每次使用消耗 4,000 法力，冷却时间20分钟。护盾对火元素的伤害无法免疫。备注 ：LV 1 0 0以上的暗元素法师可以学习。好东西！看着这些技能介绍，陈宇双眼放光。不过，需要100级的暗元素法师才能学习。暂时只能丢一边了。陈宇把这技能放到绝对背包，随后再扫视其他装备。紫装十件，四品技能十几本，另外还有众多四品、五品材料，这简直是超级大爆！超级 BOSS 果然不一般。收回激动心情，陈宇抬一望，发现范妮正盯着自己，在他那双眼睛里面，黑气涌动，如同看到极致宝物一般。呼！陈宇身化急速，连连后退，一脸戒备。你想干什么？看到这幕，范妮神色一滞，不由暗笑摇头：“你到底是陈宇呢，还是暴龙？”都是，你想干什么？对于黑暗族的人，陈宇本能的戒备。那我就当你陈宇好了。范妮微微一笑，别怕，我想杀你，早就出手了。听到这话，陈宇暗自松了口气。不过他随时准备切换为 BOSS 状态，然后使用七品强化精华。这两种手段使出，应该、也许、可能勉强可以对付他。范妮望着陈宇，脸上神色变化不定。最好他一咬牙，似乎做出一个重大决定。扑通！忽然，范妮对准陈宇跪拜而下，并重重磕起头来。陈宇，谢谢你，我能报此大仇。全靠的你，此等大恩，我无以为报。此生此世，我愿意奉你为主，成为你的左膀右臂，还请主人接纳我。说完，范妮意念一动，缔结出一张灵魂契约，伏在陈宇面前。只要他签下名字，那么此生范妮无法反抗，让他干嘛就干嘛。丁，你获得范妮的认可，友好度增加一百万。丁，范妮愿意认你为主，请问是否同意？丁，范妮正在可怜兮兮的看着你，请尽快决定。听到这些系统提示音，陈宇傻站在原地，那副神色如同木雕泥塑。同意，同意。哪有不同意的？有一个这么恐怖的手下，暂时可以横着走了。二话不说，陈宇直接签下灵魂契约，拜见主人。范妮大声喊道：“起来吧，以后别动不动就跪下，明白吗？”陈宇背着双手，一脸傲气：“是，主人。”范妮站起身来之后，对着陈宇微微欠身，他张了张嘴，欲言又止。范妮，有什么事情就说吧，别不好意思。”陈宇说道。“主人，我想要借您的赤焰一用。”范妮说道。“你是想清除身上的邪消？”陈宇说道。范妮一听，脸上露出惊讶：“主人，你知道？当然，不过那种痛苦你能承受得了？”陈宇说道：“主人，没有什么比变成这副半人半怪的模样还痛的。所有，不管什么痛苦
，我都可以忍受。来吧！范妮大吼一声，准备好了。陈宇点点头，挥动长枪，随后长枪舞动，化为一条条火蛇，直扑范妮而去。呼！赤焰瞬间在他身上燃起。范妮咬牙关，愣是一声不吭。紧接着，他用力一点点撕掉身上的邪枭，哪怕疼得面目扭曲，也是不出一声。无法形容的痛苦，疯狂涌向范妮脑海，似要把他一点点吞噬。见到这幕，陈宇不由为他暗暗捏了把汗。半个小时后，范妮把身上所有邪枭都扯个干净。等邪枭被清除干净的那一刻，陈宇为他竖起大拇指，能有这种忍受力的极其少见。随后，陈宇抬头一望，整个人傻站在原地。只见一个长着尖尖耳朵的绝美女子正对着他微微一笑，这一笑倾城，美到不可方物。她皮肤雪白，身材有料，堪称完美。那身着雪白的衣服更加衬托她那完美的气质，让陈宇一时迷失于原地。他望着陈宇火热的目光，似乎在做一个艰难决定：“主人，如果你想要了我，那也没问题。”听到这话，陈宇回过神来，看到范妮娜不愿意的神色，陈宇微微摇头：“我还不是那种牲畜，不会做你不愿意的事情。”主人，谢谢你。范妮快速跑到陈宇面前，一把扑进他的怀中，眼泪汪汪。陈宇摸着他秀丽的秀发，微笑道：“别哭，既然你愿意认我为主，我不会让你失望的。”嗯。范妮重重点头，紧紧抱住陈宇，不舍得离开。良久，范妮抬起头，认真望着陈宇：“主人，我还有事要去金陵族一趟，忙完之后，我便会回来跟您会合的。”范妮说道。嗯，去吧，有解决不了的事都可以找我。”陈宇说道。两人因为是主仆关系，可以进行心灵传音，只需要一年便能把自己想说的话传给对方。主人，我要走了，躲在石头后那只小虫子，你可以解决吗？范妮发来心灵传音。没问题，如果这点小事也解决不了，如何做你的主人？陈宇暗暗点头。好的。范妮说完，拿着一张符篆，点燃之后，一个单人传送门出现。主人，再见。说完，范妮走进传送门里面，身影消失无踪。这。正是传送符，可以先记录下坐标地点，使用之后会出现一道传送门，瞬间传回原来的坐标。传送符等级越高，传送的距离越远。范妮使用的这张符至少达到七品，这么高等级的传送符，真是让我羡慕。看着范妮消失，陈宇心情大好，没想到今天竟然还收获了这么大一个战将。范妮，那可是出名的英雄，他带领的军队所向披靡。收获就这样结束了吗？没有。只见溶洞正中间有一只昏迷过去的吞天兽，吞天兽只有巴掌大小。两手四足，头顶长着一簇绿色的小叶子，身上黑气缭绕，看起来如同一个变黑的小萝卜，竟然晕过去了。看着吞天兽，陈宇嘴角一扬，右手一挥，一团赤红色的火焰涌起。在陈宇控制下，火焰越来越多，急速燃烧起来，四周温度急速飙升，每一秒都要消耗掉一点能量。等四周温度达到一千度之后，陈宇使出火焰恢复，呼，一缕缕火焰急速涌到吞天兽身上，快速恢复他的生命值，加十 W， 一秒不到，吞天兽生命恢复如初。不过他身上还是黑气涌动，他缓缓睁开双眼，正要龇牙咧嘴的嘶吼，当他看到陈宇后，不由露出一脸温煦。呜、哦，声音悲鸣，让人怜悯。小萝卜，不要哭，以后有我在，没人可以欺负你的。陈宇摸了摸他的额头，此刻吞天兽神智如同几岁孩童。陈宇对他如何，他非常清楚。他看到陈宇与范妮拼死拼活救下自己，深深印在他的脑海。尤其是陈宇差点身死一幕，永远难以忘记。谁对他好，谁对他坏，他清楚知道。呼、哦。吞天兽没有任何犹豫的，便缔结出自己的灵魂契约，送到陈宇面前。看着吞天兽的灵魂契约，陈宇瞪大双眼，神色发愣：“我这是做梦吧？”这么一想，陈宇狠狠掐了自己一下，疼得他龇牙咧嘴。丁，吞天兽愿意认您为主，请尽快确认。这一声让陈宇回过神来，这种好事岂能不认？二话没说，陈宇便点击确认。从此刻开始，自己便与吞天兽有了灵魂上的联系。现在就算让他死，他也不得不死。不过自己可舍不得，我要获得的三样东西。宠物已经到手。想到此，陈宇恨不得大笑三声。主人，正在这时，吞天兽发来一道心灵传音：“小萝卜，怎么了？”陈宇说道：“主人，我被邪枭入侵，已经深入魂海。此刻，他们正与我的灵魂战斗。这样下去，不用一年，我会被邪枭占据干净。”吞天兽说道。听到这话，陈宇心神一紧，这得意还没一分钟，竟然出了这档子事，这还了得？以后要是吞天兽被邪枭控制了，认主还有个毛用啊！你等等，我这就用赤焰帮你去除。”陈宇说道：“主人。”千万别！吞天兽一阵慌乱。主人，你手中的赤焰才六品，不够驱除我身上的邪枭，他们绝不简单。至少需要七品的赤焰方能驱除。如果你使用六品赤焰，不但不能驱除，反而会惊动他们，让他们加快速度吞噬我的。吞天兽说道：“吞天巨兽，等级 L V 一，生命五万，法力两万五千，攻击物两千法一千八百，防御一千五百，血脉上古巨兽觉醒后可以查看能力。幸运二百零五与主人共享，技能。”吞噬，吞噬一切，强化自身。恐惧发出镇魂之音，恐惧对手。
，说明吞天巨兽身中剧毒，请在一年之内寻到七品经验，或者使用七品试验对其进行驱毒。中毒期间，吞天兽不能出战，如若不然，每次出战中毒加速一倍。看到宠物面板上“吞天巨兽”的四个字之后，陈宇脸色很是古怪。吞天巨兽明明就是一个小萝卜，何来巨兽之说？陈宇微微摇头，接着继续往下看。上古巨兽血脉还得觉醒后才能看到它的作用。吞噬与恐惧这两技能挺不错。当他目光扫到说明之上，陈宇皱起眉头。想要给吞天兽解毒，方法只有两种。第一种，修复赤焰神剑，使用七品赤焰为吞天兽解毒。修复神剑需要九鼎神炉，而这东西连影子都没看到，谁知道要什么时候方能获得？所以这方法直接被陈宇排除。那么就只剩下获得七品焰经，这东西那也是神物。七品焰经只有那个地方才有。以自己现在的实力，去那里无异于送死。除非吞天兽既然已经认自己为主，那么必定不能让他死。我一定可以的。陈宇望着在宠物空间昏睡的吞天兽，不由握紧拳头，暗暗做出决定。忽然，陈宇回头望着前方，目光一动不动。来了，就别藏着了。陈宇说道。这话一出，前方空气一阵扭曲，紧接着一个身着黑衣的男子出现在陈宇面前，在他头上顶着二字“魂刀”。此刻，他一脸惊讶地看着陈宇：“你能看到我？哼，跟我了这么久，你以为我不知道吗？”陈宇微微一笑，一副一切尽在把握中的神色。这怎么可能？魂刀不由摇头。如果我没记错。在东陵镇茶山旅馆出现一次，在神歌府邸你又出现过一次，在熔岩之湖外面你也出现了一次，最后你一路随着我，使用噬魂瓶把鬼手的灵魂吞噬。陈宇一句句说着，每说一句都让魂刀身体一颤，眼中惊恐越来越盛，引以为傲的隐身技能竟然全被对方洞察，不可能！魂刀摇头，呵呵。陈宇冷冷一笑，罗家真是看得起我，竟然派出了圣级刺客，看样子是要置我于死地喽。知道就好。魂刀说道，我就有一点不明白，你为什么不在外面杀我？陈宇说道：“既然你都要死了，告诉你也无妨，因为你持有店主之令。如果在外面杀你，很可能惊动店主。要怪就怪你自己，竟然跑到这里面来了。死吧！”魂刀说完，突然加速，身如鬼魅，消失于原地。陈宇见到这幕，嘴角上扬，他早有准备。在魂刀动的那一刻，他右手一抬，响指一打，天雷怒吼，嗡！以陈宇为中心，方圆千米之内尽是雷域，无数雷霆与火焰瞬间把魂刀团团包住。他的身影立即显出，他被电得全身麻痹。无法动弹，负一万两千三百，负六万零二百一十一，雷电与火元素伤害不停在魂刀头顶飘起。陈宇切回战士装备，开启赤焰神剑的能量，不停挥动长枪，形成一把把火焰长枪，急速而去。负五万三千一百一十一，负五万两千一百一十五，负十万零两千四百二十一，巨红数字不停飘起，不时触发的暴击让伤害直接翻倍。两秒不到，魂刀掉血近半，他咬牙怒吼，双眼血红，死死盯着陈宇。身为刺客，防御是他的弱项。千算万算，这小子竟然暗中蓄力，使用天雷怒吼。我不干！魂刀内心大吼。轰！火焰长枪依然不停袭来。四秒之后，魂刀的血条只剩下一丝，随意一击便能了结他的性命。小子，是我小，你了。不过接下来不会了。说完，魂刀身上一道透明护罩罩住他的身体，火枪、长枪轰在护罩上面，全都被弹开，根本伤不到魂刀。接着，他拿出一滴神力，一口吞下。生命不止恢复如初，在24小时之内，魂刀生命值上限增加4倍，那就是说他的生命至少 2,000 万。哼！恢复之后，魂刀急速朝陈宇扑来，他手中的刀直指陈宇那冒着寒光的刀尖，摄人心魄，让人看到不由心底发寒。飓风，闪避，禁锢真言，闪避，天雷怒吼，还在冷却。陈宇手段进出，根本没有对魂刀造成实质性的伤害。小子，接我一刀！魂刀说完，四周空气扭曲，陈宇身体如被禁锢，无法动弹。轰！一刀袭来，惊破天际，速度快到陈宇连后手都来不及使用。砰！陈宇如受重击，身体倒飞而出，负十二万三千一百一十一，一刀掉血十二万，恐怖如斯，没死。魂刀一愣，脸上露出一脸惊讶。这一招虽然不是最强一击，但至少也是有一半威力，竟然没打死。陈宇站起身来，目光冰冷，眼里尽是杀意。你必死！陈宇看着魂刀，一步步朝他走去。魂刀见到这幕，不由嘴角一扬：“小子！”你想死，没这么容易。等我把你灵魂收了，就算你是神明，那又如何？说完，魂刀抽出长刀，身影再次消失于原地。哼！陈宇冷哼一声，立即使出坐骑技能雷音之眼。根据魂刀的气息，陈宇瞬间捕捉到他的踪迹。魂刀一举一动都映入陈宇脑海。二话没说，陈宇拿出长剑，随后使出吸血剑术，接着拿出一张攻击符，瞬间点燃。这此刻，魂刀正好来到陈宇身边，看到他手中符篆后，神色微微一滞。一张五品攻击符而已。难不成还想打我十万血量？魂刀嘴角扬起一抹冷笑，手中弯刀直接刺破空气，震得涟漪四起。
，这一刀带着惊天气势直扑陈宇而去。下一息，他却是神色一滞，呆呆站在原地。呼，符篆急速燃烧，化为一缕金色光芒，瞬间涌到陈宇身上。这一刻，陈宇如同战神在世。这张符篆名叫五品攻击符，正是自己化身工会 BOSS 的奖励。这张符能足足增加一万攻击，一万攻击对别人来说作用也许不大，但对他来说那是有天大作用。看到魂刀的弯刀袭来，陈宇目光一扫。左手一挥，瞬间抓住魂刀手中的弯刀，刺！一声响起，这一刀陈宇掉血十万。不过他压根就没有松手的意思，手中长剑对准魂刀心脏，狠狠刺了过去。叮！触发风洞。叮！致命时机。叮！触发暴击。四幺 W， 四二 W， 一连串爆红伤害在魂刀头顶飘起。零点一秒不到，陈宇血量回满，在 NPC 系统双属性加成下，一万攻击的符篆变成两万。一秒不到，魂刀掉血千万，就算有两千万血量。此刻也是掉血近半，这一刻魂刀才反应过来，正准备动弹时，陈宇左手如爪，一把按住他的脑袋，用力一拉，没给他任何反应时间，便把他按倒于地。接着，一只大脚狠狠踩在他脸上，呼，长剑与长枪不停挥动，对准他的心脏，不停刺去，快得连影子都看不到。叮，触发风洞，叮，触发暴击，叮，致命一击。2 1 W， 4 2 W， 一秒不到，魂刀气若游丝，已经到了濒死边缘。你不能杀我！感应到自己将死。魂刀赶紧阻止，呵呵，你是想威胁我，还是给我宝物呢？陈宇冷冷说道。不敢。魂刀露出黯然之色。大人，我愿意把噬魂瓶献给你，同时愿意认你为主。你死了，噬魂瓶子仍然是我的，认我为主，我不需要废物。说完，陈宇长剑再次挥出。等等，我可以作为你在罗家的内应。魂刀说道。你以为没了噬魂瓶，罗家会放过你？死吧。说完，陈宇手中长剑急速刺去。不要。长剑眨眼便至。魂刀双眼瞪大。死不瞑目，一个圣级刺客就这样死在陈宇手中。这要说出去，只怕惊掉圣城很多人的下巴。叮，经验加五万。叮，金币加十万。叮，噬魂瓶加一。叮，禁锢一击加一。又是一连串系统提示音响起。听到这些声音，陈宇心情好上不少。接着，他打开背包，目光一扫，不由一愣，一件晨光闪耀的东西，又是六品，不是装备，而是一件宝物。噬魂瓶，品阶六品，作用可以吞噬死人的灵魂，形成魂晶。说明可以对玩家使用，在玩家死的瞬间使用此瓶，可以吞噬他的灵魂，让他变成一具没有灵魂的躯体。吞噬满灵魂之后，只要瓶内有灵魂，便可以在32年2月8日13107两小时内产生一块一品到九品的魂晶。好东西！看着噬魂瓶的介绍，陈宇眼里金光连连。这东西可是一件至宝，吞噬死人灵魂，而且可以吞噬玩家的灵魂，这完全就是一大杀器。对于死敌，绝对不介意使用这个瓶子。不过目前来看，没有死敌，自己就是无敌的噬魂瓶。每两个小时生产一颗一品魂晶，八个小时生产一颗二品魂晶，完全就是一个自动生产魂晶工具。前提只要补充灵魂就行。魂晶有多重要，陈宇十分清楚。先不管其他重要性，单是升级工会那是必备之物。要升到三级工会，需要一颗一品魂晶。有了这东西，自己的工会完全可以升级了。里面已经收集了不少灵魂，不过连十分之一都不到。既然如此，呵呵，陈宇手拿噬魂瓶子，缓缓掀开盖子。这动作一出，四周空气忽起一阵阴风，紧接着。一个个透明小人自地面上飞了起来，对着陈宇便是躬身求饶。这其中有魂刀，有大祭司，十个法师，另外还有几百黑暗骑士。他们全部张开大嘴，发出无声的求饶：“放过你们！”陈宇嘴角一扬，发出一阵冷笑。他瞬间打开瓶盖，一股无穷吸力自瓶盖透出。这些透明小人无一例外，皆被吞入其中。那无声的惨叫戛然而止。盖上瓶盖，陈宇满一点点头。此刻吞噬的灵魂已经补满五成，现在只需要等待就行。陈宇微微一笑。把噬魂瓶放入绝对背包中，这明显就是来送宝物的嘛！爽，一个字形容陈宇心情。接着，陈宇把目光四扫，紧盯一个五品技能上面。这技能正是魂刀使用的刺客技能。穷鬼，你运气正好，没办法，给你留着了。陈宇把禁锢一击放到绝对背包，找个机会再送给他。五品攻击符的效果还有几十分钟，有点浪费啊！陈宇看着身上叠加的 buff 效果，不由一阵肉疼。是该回去了。陈宇扫了四周一眼，不由微微点头。忽然，陈宇瞳孔一缩。一道喜色一闪即过，只见他在地图上看到了一个绿色的点，这个绿色的点代表的是寻宝罗盘上记录的宝物。此刻，这个绿色的点正急速朝自己这个方向而来，看样子又有人来送宝了。陈宇望着地图上快动的绿色，不由嘴角上扬，到底是什么呢？难道是元能石？这么想着，陈宇立即叹了口气，这东西压根就没多少用，好吧？拿出寻宝罗盘，陈宇把一品元能石的记录清楚，然而绿色还是朝自己这方移动，清除二品元能石，结果还是一样。把所有元能石都清除，结果依然。现在寻宝罗盘之上只剩两种宝物的气息，第一种便是天龙戒指的，第二种便是藏宝图碎片的。
不管哪样，都是至宝。竟然有人来送宝了！陈宇眼里金光不停闪动。忽然，李治占据他的脑袋，二话没说，他立即藏在到一块巨石后面躲了起来。要是来了不能对付的人，我就藏在这里。这么想着，陈宇暗暗点头，目光紧盯在地图之上，一动不动。他的心脏跟着那个绿点在砰砰直跳。只见绿点很快进入幽暗地窟，接着便是第二层，紧接着便至第三层而来。目标与方向极其明确，没有半点拖泥带水，如同对于幽暗地窟了若指掌。几分钟之后，阵阵一甲撞击的声音响起。陈宇躲在暗处，眯眼一看，不由头皮发炸，整个人如身处寒冬，一片冰寒。嗡！只见一对手持长枪的骑士快速而来，每一个人身上都散发着强大的气息。他们反应迅速，眨眼之间便以大祭司尸体为中心，围成了一个方圆五百米的圈。他们都骑着狮吼兽，看起来威武不凡。他们正是声名远扬的圣骑士，与黄金骑士相比，就如同成年人与婴儿相比，根本没有可比性。噔！最后进来的是两个男子。一个大腹便便，名叫钟离阳；另一个长得气宇轩昂，名叫轩辕夜。死了！轩辕夜看着地上凌乱一片的尸体，从坐骑身上一跃而下，直接在魂刀身上开始翻找。没了，是魂瓶没了。轩辕夜淡定的脸上不由微微色变。突然，他身化急速，如鬼魅一般挡住入口。魂刀还没死多久，想必杀死他的人还在这一层。给我搜！轩辕夜一声大喝。是，一百多个圣骑同时动了，骑着狮吼兽四处搜寻。钟离阳见到这幕，走上前来，微微抱拳。小公子，这地上死的可是黑暗圣骑士，而且还有祭司，能杀掉他们，此人实力绝不是我们对付的。我知道。轩辕夜点点头。如果是这种人物，早就传送走了。我只是心有不甘，万一这些人是相互火拼，被人捡了便宜，那我岂不亏大了？那行，我带人亲自搜查。说完，钟离阳也加入搜索队伍。听到这些对话，陈宇皱起眉头，一脸苦涩，心脏似要从嗓子眼跳了出来，非常难受。没想到，竟然是轩辕夜来了，这下麻烦了。呼。陈宇二话没说，便使出隐秘术，快速往入口走去。轩辕夜堵在入口，双眼不停远眺，如同根本就没有发现陈宇。还剩十秒，隐秘之术可是有时间限制的。陈宇根本没有时间思考，二话不说，悄悄从轩辕夜身边走过。他小心谨慎，随时做好逃跑准备。还好，轩辕夜还在放眼远眺，压根没有发现自己，这让陈宇稍稍安心。此刻，他顺利的走到轩辕身后，这让他长长舒了一口气。只是下一秒，如临地狱，想逃。忽然，身后一声响起，陈宇头皮一炸，紧接着，轩辕夜如鬼魅一般挡在陈宇面前，接着一掌挥出，轰！陈宇根本来不及反应，腹部中掌，五脏如被移位，难受至极。他的身体倒飞而出，重重往回飞去，最后落到魂刀身边，负八万九千四百三十三，一招掉血近十万，恐怖滔天！看起来这轩辕夜还没使用什么手段，真的需要使用开启 BOSS 开关吗？不行，不到最后时刻，绝不能用。谁知道他有多少手段？陈宇皱眉苦思，看着轩辕夜，故作惊讶：“你，你为什么能看到我？”“呵呵，死人不需要知道。”轩辕夜居高临下看着陈宇，淡淡说道：“公子。”正在这时，钟离阳带领圣骑士急速而来，眨眼之间便把陈宇围得水泄不通。看到陈宇头顶暴龙二，钟离阳不由怒气上涌，手指陈宇：“你，你杀我陈儿，看我不剥你皮，啃你骨！”轩辕夜微微一愣：“你们认识？”“回公子，不认识。我而死之前，使用秘法传音，告诉我杀他之人是谁。”钟离阳说道。哦，钟离尘死在他手里，轩辕夜不由微微惊讶。没错，公子，千万不能杀他，他可是神明，名叫陈宇，这只是他的变身术。钟离阳咬牙说道：“神明？”轩辕夜脸上再一惊，随后露出一抹笑容。这么看来，我是不能杀你了，杀了你，噬魂瓶铁定跟你跑了。我是该叫你陈宇呢，还是叫你暴龙？轩辕夜说道：“哼，随便你。”陈宇冷哼一声：“既然如此，那我就叫你陈宇吧，把噬魂瓶交出，我可以饶你一命。”轩辕夜淡淡说道：“哈哈。”陈宇仰天大笑：“轩辕夜，你觉得我是弱智小孩吗？把噬魂瓶给你，那我真的就死了。咦，不错，竟然能看出我心所想，有点意思。这么看来，你是不教了。”轩辕夜说道：“跪下叫我爷爷，然后学三声狗叫，我可以考虑一下。”陈宇趾高气扬，淡淡说道：“不错呀，小子，想激怒我，只是这手段有点不够。”轩辕夜神色没有丝毫变化：“公子，他杀我陈儿，能给我一个报仇的机会吗？”这时，钟离阳走上前来，对准轩辕夜抱拳说道：“行。”不要杀死他就行。”轩辕夜说道。“公子放心。”说完，钟离阳骑着坐骑，一步步朝陈宇走来。“小子，你放心，我不会让你死的。”钟离阳望着陈宇，嘴角扬起一抹残忍的笑容。他右手一出，上一百多圣骑全部动了。嗡，长枪一指，空气轰鸣，透明涟漪如同波纹一般，层层叠叠，无穷压力自四面八方疯狂涌来。哼，既然不敢杀我，那我能一杀算一个。”陈宇冷哼一声，骑着雷音呼啸而上。眨眼之间，便出现在岩壁之顶。见到这幕，钟离阳与圣骑士神色没有半分变化。给我束缚住他！钟离阳指指陈宇，大声喝道。
。是，一百多个圣骑士同时喊道。呼，在圣骑士的后背，每人都长出一对白色翅膀，远看去如同天使一般帅气。翅膀，看着这幕，陈宇微微皱眉。翅膀需要一百级才会开启，一旦装备上去，遨游天际将不再需要坐骑，而且打架更灵活、更方便。呼，眨眼之间，一百多个圣骑士把陈宇团团包围，水泄不通。嗡。圣骑士一齐动了，手中长枪不停挥动。一个巨大的法阵自他们手中出现，带着无穷的束缚，自四面八方对准陈宇压来。这感应到四周压力，陈宇冷汗直流。接着，他二话不说，便开始另唱术法。哼，现在才开始另唱术法，已经晚了。钟离阳见到这幕，不由微微摇头，满脸轻蔑。下一秒，他不由瞪大双眼，一脸惊讶。不好！只见陈宇手中白芒炸裂，轰鸣不断，天雷怒吼，雷鸣啸叫。这两道相辅相成的技能被陈宇第一次使用出来。嗡，电芒炸开，以陈宇为中心，方圆千米之内雷电滚滚，赤焰滔滔。轰！一条条手臂粗的闪电自溶洞之顶生出，劈向而下。每一条闪电之上都附着赤色火焰。呼！赤色火焰形成一条条火蛇，发现阵阵啸叫，跟着雷电一起急速而至，疯狂攻在这些圣骑士身上。轰！一声响起，电火雷鸣，气浪扑向四周。这一刻，一百多圣骑使出的禁锢之术瞬间瓦解。无数电芒劈在他身上，电得他们身体无法动弹。负一万两千，负六万，爆红伤害不停飘起。然而这完了吗？没有，这才刚刚开始。只见陈宇胸前突然出现几百缕电芒，这些正是地雷奔腾，是他刚才偷偷准备的，故意拖延，为的便是这一刻。呼，几百缕电芒在陈宇控制下，急速飞到这些圣骑士身上。嗡，接着炸裂来开，嗡鸣不断，简直是末日来临。在电芒之中的火焰。带着穿透防御的伤害，直接扑在这些圣骑士身上。负六万零三百二十一，负六万四千一百一十一。每一缕地雷奔腾，都炸掉圣骑士几万血量。一秒不到，一个圣骑士体力不支，身体如炮弹一般坠落。轰！脑袋如西瓜一般脆弱，爆裂开来，惨死当场。啊！又一个圣骑士翅膀烧断，从几百米高空直坠而下，脑袋与坚硬的岩石相撞一起，最后也落下粉身碎骨下场。对于这一切，陈宇没有丝毫怜悯。他在使出地雷奔腾的瞬间，他立即切换为战士装备。呼！他身形一闪，出现在一个圣骑士面前，金色长枪急速刺出，震的空气爆鸣不断。噗呲！每一枪直刺进一个圣骑士的心脏之上，冒起阵阵血花。叮！致命一击，负五万两千一百一十一，负五万三千一百二十三。尽管伤害不高，但攻速极快，一秒不到，这个圣骑士缓缓倒下。轰！圣骑士如同炮弹一般直坠而下，地面炸开，碎石四溅。他的身体抽搐几下之后，便没了动静。该死！钟离阳暗骂一声。暗暗握紧拳头，每一个圣骑士死去，都如同在挖他心头一块肉。轰！响声不断，一个个圣骑士如同流星雨般急速坠下，与岩石碰撞之后，摔个粉身碎骨，惨死当场。几秒不到，便有五十多个圣骑士惨死。钟离阳嘴角抽搐，脸色阴沉到极致。每一个圣骑士都是他钱砸出来的，每死一个，就如同挖了他心头一块肉，简直难受至极。钟离阳拳头握紧，关节炸响，胸口起伏剧烈，两条怒气自脚底升腾，似要把他胸口撑炸。他强烈抑制着自己的愤怒，在暴怒的边缘不停暴走。呼，电芒消散。六秒之后，一百多个圣骑只剩下四十个。这四十个是实力最强之辈。呼，这一刻，钟离阳动了，在他身后也长出两只翅膀，急速飞上天空。嗡，陈宇听到这声，不由头皮一炸，立即闪避开来。轰，空气爆裂，轰鸣不断。陈宇喜而又险躲避开来。小子，哪里跑？钟离阳咬牙一吼，快速追了上来。哼。陈宇冷哼一声，身形闪烁，跑到一圣骑士后面，手中长枪对准他的后背，便刺了进去。你敢！钟离阳大吼。没用。陈宇手速极快，几枪下去，直接把圣骑士扎个透心凉，自天空坠落，惨死于地面。你你！钟离阳手指陈宇，脸色阴沉至极。哎呦，这么心痛呀！差点忘记了，他们是你培养的，怪不得这么弱，没上过战场的骑士也配叫圣骑。说完，陈宇把抓在手中的一个圣骑士，便是几枪捅了下去。啊！这个圣骑士一秒不到便被扎成马蜂窝，被陈宇一脚踹了下去，落下惨死下场。你，钟离阳脸色发黑，身化急速，疯狂朝陈宇扑了过来。几分钟之后，溶洞之顶只剩下两人，一个是陈宇，一个是钟离阳。两人大眼瞪小眼，死死瞪着对方。陈宇看着钟离阳这个大 boss， 不由皱起眉头。这老家伙很强，比钟离晨不知道要强多少倍。要不是忌惮不能杀自己，只怕自己只能切换 boss 开关了。望着陈宇，钟离阳牙齿磨得咯咯作响。忽然，他动了。他手中长枪，带着惊动地的气势，直扑陈宇而来。见到这幕，陈宇脸色大变，随后眼里放出一道金光，二话没说，使出急速，疯狂闪避。轰！尽管陈宇在万险之中闪避掉钟离阳的攻击。
，但是他被余波击中，身体倒飞，撞于岩壁之上，无比痛苦。一招，掉血五万，还是余波，强，很强。陈宇嘴角扬起一抹笑容，冷冷看着钟离阳，嗯，看你还笑得出来不？说完，钟离阳几个呼吸间便来到陈宇面前，紧接着伸出他的右手，直朝陈宇脖子抓来。下一息，钟离阳不由头皮一炸，整个人如临大敌，疯狂后退，只是还是晚了那么一点点。在钟离阳闪避八百米之后。以陈宇为中心，电芒瞬间炸开，天雷怒吼再次使出。虽然没有雷鸣啸叫加成，但击晕效果还在。负一百二十一，负四万零五百三十二。法术伤害与火元素伤害交相呼应。钟离阳没有理会这些，在他眼中带着极其不幸之色。你怎么还能使用这招？陈宇冷冷一笑，右手一挥，几百缕电芒再次涌到他身上。你你虽然不能动弹，钟离阳意识还在。看到陈宇手中电芒时，不由头皮发炸。呵呵，死去！陈宇冷冷一笑。右手一挥，手中电芒急速而去。嗡，地雷奔腾瞬间在钟离阳身上炸开，那恐怖的火焰伤害直接穿透钟离阳的防御，打在他的火焰抗性之上。只是在电芒炸开的瞬间，陈宇不由脸色一变，全身轻颤，身体暴退。只见钟离阳在电芒还没炸开的时候，他用力一吼，身体之上出现一个护盾，滋，呼，巨大的电流声与火焰声不停暴起，空气一片扭曲。嗡，电芒炸到钟离阳身上，发出阵阵轰鸣。一半伤害打在钟离阳身上，另一半伤害则化光芒，急速直扑陈宇反弹而去。见到这幕，陈宇二话没说，使出急速，疯狂逃窜。轰！在陈宇原来站立的地方，无数雷电与火焰相撞一起，轰鸣不断，爆出的气浪如同海啸一般袭向四方。轰！虽然躲掉正面一击，但陈宇还被余波袭中。这次陈宇掉血五万。陈宇看着钟离阳，不由抹了把冷汗。反弹？刚才幸好自己离得够远，有足够时间反应。如若不然，要是被正面炸中，这几百团地雷奔腾，就算不是十倍伤害，那也很可能被炸死。如果是十倍伤害，只怕灵魂都会被炸没了。阴险，太阴险了！这钟离阳刚才在下面把自己招式记得清楚，早就准备好了应对之策。负五万两千。不过钟离阳也没落到好处，二百多次火焰元素伤害掉了他一千多万血。尽管他血量很厚，但也经不起这样消耗。小子，你看着陈宇没事，钟离阳不由暗暗皱眉。接着他疾扑陈宇而来，嗡。钟离阳手中长枪不停震动，空气扭曲，化为透明长枪，挡住陈宇逃跑的方向。嗡、哦！陈宇右手一抬，响指一打，电芒显出，看得钟离阳头皮一炸，二话没说，急速而退。嗡、哦！几百道地雷奔腾，瞬间在钟离阳身上炸开，负五万四千二百，恐怖伤害不停跳起。这一次，钟离阳再次掉血千万。你，你的法力怎么可能这么强？钟离阳手指陈宇，一脸不甘。钟离阳，能不能报仇？报不了就算了。正在这时，轩辕夜的声音从下方传来：“公子，再给我几息时间，我一定能报仇，同时不会让他死掉的。”钟离阳说道。“那行，我等着。”说完，轩辕夜靠着坐骑之上，一副闭目养神之色。“小子，你闭！”话没说完，钟离阳头皮一炸，看着陈宇打响指的动作，不由露出一脸阴影。“小子，这是逼我的！”钟离阳飞身而下，眨眼之间便来到地面。好，如同上古凶兽咆哮，震得灵魂惊颤。钟离阳怒吼一声之后，他的身体快速变化。疯狂增长，咔！如骨裂一般的声音不停响起，一股股肌肉如同暴涌的涌水，在钟离阳身上疯狂缠绕滋生。眨眼之间，他整个人足足长了几百米高，似要撑裂整个溶洞。在他身上，肌肉虬结，散发着晴天撼地的力量。那古铜色的皮肤，如同坚不可摧的金属。嗡！陈宇召唤出几缕地雷奔腾，在钟离阳身上炸开。Miss Miss， 一连串无伤提示，看得陈宇头皮发麻。连火焰伤害都无伤，那么他的火焰抗性至少六十点。要知道，一点抗性可以抵挡一千点火属性伤害，而自己身为熔岩巨人，火焰抗性也才九十点。陈宇看着钟离阳恐怖的模样，不由皱起眉头。这比起那个变身后的钟离晨，不知道强了多少倍。呼！钟离阳挥舞着比房子还大的手掌，直接向陈宇抓了过来。见到这幕，陈宇头皮一炸，骑着雷鹰快速暴退。呼！钟离阳一巴掌扇了过来，巴掌位置，狂风先至，恐怖的气浪吹得陈宇东倒西歪，不停飘摇。紧接着，巴掌一下轰到陈宇身上。如同拍苍蝇一般，直接把陈宇按倒在岩壁之上。轰！声音震动，轰鸣不断。岩壁如同豆腐所做，被钟离阳轰成碎块，乱石飞溅。负两万五千二百四十二，负两万四千四百二十一。一连串伤害不停暴起，不到几息，陈宇血量见底，倒了濒死边缘。二话没说，陈宇立即拿出一滴神力，一口吞下，血量爆满四倍，达到了恐怖的近二百万。哼，使用神力当血量恢复，真是浪费。钟离阳脸上露出无比肉痛之色，接着他的大掌。再次轰来，如同抓住一只蚂蚁一般，抓着陈宇不停狂捏。负五万两千三百二十二，几秒不到，陈宇血量再次见底。小子，如果不是公子有令，一万次性命都不够我杀的。
。说完，钟离阳如同捏一蚂蚁一般，死死捏住陈宇。小子，你放心，我会把你的皮肤一点点剥离下来，让你享受极致的疼痛。钟离阳露出一抹残忍的笑容，呵呵。陈宇冷冷一笑，哪怕我手段暴露，我也要让把你碎尸万段。钟离阳听到这话，先是一愣，随后哈哈大笑起来。小子，到了此刻还要逞一时口快。说完，钟离阳拿出一把寒光闪耀的匕首，那种寒芒带着割断一切的锋芒，看一眼便让人心颤。然而。此刻，陈宇如同没有看到一般，他双眼血红，面目扭曲，被人欺负到这种境界，这是第一次，从来就是只有自己欺负别人的份，凭什么？你一个小小的钟离阳可以这样欺负我？龙有逆鳞，触者必死，凤有虚景，犯者必亡。到了此刻，我还有何惧之？化身 BOSS， 手段露出，那又如何？只要能杀死你，就已然足够。没有丝毫犹豫的，陈宇点开 BOSS 开关，叮，打开 BOSS 开关，将会化身 BOSS， 持续时间48小时，在这期间无法切换回玩家系统。被玩家杀死的话，将会爆掉身上所有装备、金币、经验。被 NPC 杀死的话，直接死亡，无法复活。请问是否确认？确认。丁 ，BOSS 状态结束后会进入一个月的虚弱期，所有属性减少 50% 在这期间无法再次切换 BOSS 状态。请问是否确认？确认。不有任何迟疑，没有任何犹豫，不带任何思考，一路下去。陈宇通通点击确认。他望着钟离阳，双眼血红。这一刻，他只要钟离阳惨死。陈宇的身体急速变化，砰，砰。如同气球爆裂的声音响起，陈宇身体在急速膨胀，皮肤漆墨，散发着金属光泽，看起来坚不可摧。美在个关节处的皮肤下面是赤红的光芒，里面如同岩浆一般炙热，热浪逼人。在他双眼散发着赤黄色的光芒，比太阳还要明亮，根本让人不敢直视。啊！钟离阳发出一声惨叫，炙热的温度把他手掌烫成红色。他立即松手，变化成这副模样之后，陈宇身体疯狂飞涨，十米、二十米、一百米、二百米，已经顶到岩壁，然而还是没有停。钟离阳望着陈宇与自己一般的身躯，神色一愣：“哼，竟然还会进行第二次变身，我倒要看看你的实力有多强。”钟离阳冷哼一声，巨大拳头带着呼啸之音直扑陈宇而去。轰！一声巨响，地动山摇。钟离阳被反震之力一下弹开，重重摔在岩壁之上，震得尘土四起。这，钟离阳挣扎站起，愣愣看着自己拳头。接下来一幕更是让他头皮发麻，冷汗直流。只见陈宇继续疯长，似乎没有停下来的意思。嗡。陈宇的身体挤压着岩壁，不停颤动，溶洞之顶一条条裂缝如同蜘蛛网一般裂开，石壁爆破，如同流星雨一般疯狂坠落。轰！倾泻而下的巨石轰到地面，爆裂开来，巨大的声响不断响起，整座山峰嗡嗡颤抖，如同恐怖地震一般。陈宇的身体还在疯长。嗡！陈宇如同竹笋一般，自溶洞之顶钻到幽暗地窟第二层，接着又钻到第一层，索道之外，地面撕裂，层层炸开。轰！恐怖的巨石如同瀑布一般落下。把整个溶洞埋个彻底，他的身体还在疯长。八百米、九百米、一千米，陈宇生生把整座山脊裂开来，探出半个脑袋在半山腰之上。啊！一声大吼，陈宇整个脑袋钻出山峰，身体生生站立起来。轰！地裂山崩，巨石冲天，整片天空被岩石尘土遮得干净，连太阳都被遮住大片。轰！轰！巨石落地，轰响不断，整个地面被层层掀起，接着再次冲向天空。整修场景，排山倒海，恐怖无边。在乱石与尘土下的妖兽被炸成肉泥。丁，经验加八百。丁，经验加六百。丁，等级加一。丁，经验加六五零。一连串系统提示音如鞭炮一般不停炸响。陈宇的等级也在快速提升。轰！陈宇伸出手抓向两边山石，轻轻一推，各种山石被推飞开来，爆出阵阵巨响。轰！接着，他如同高楼般的巨手从天而降，把整块地面抓裂。无数怪兽死伤惨重，更有不少被生生拍成齑粉。经验疯狂增加。轰！他另一只大手自山峰钻出，从天探落，再次抓于地面。轰！他用手支撑着地面，大脚一抬而起，整座山峰被生生掀起半片。方圆千米里的山石一层层崩裂，再次冲向天际。巨大的轰鸣声在天地之间传荡，如同闷雷一般传向远方。滚滚尘土把整片天空遮个干净。陈宇站在尘埃之中，身高千米，比现实世界的摩天大楼还要雄伟。他的模样已经完全变化，全身上下皮肤漆黑，散发着金属光泽，看起来坚不可摧。赤红色的火焰自关节缝隙透出，如同太阳一般耀眼，让人不敢直视。那双黄焰腾腾的双眼，如同日月，似能看破一切。只是站在那里，就拥有铺天盖地的气势，如同一个傲立天地的地狱魔神。望一眼，便让人肝胆剧烈，魂飞魄散。一股股威压自他身上涌起，席卷大地。这一刻，那些原本在逃跑的妖兽，无不停下身形，对着陈宇所在方向匍匐而下，瑟瑟发抖。这一刻，我就是这方天地的神，如我者，死；欺我者，压。陈宇朝天一吼，声如炸雷，响彻天地。十五倍属性，几千万血量，六十多万攻击，简直是恐怖滔天。
。呼！陈宇弯下身来，右手自灰尘之中一探而下，地面如同纸片般脆弱，被他一层层掀开，乱石相撞，轰鸣滚滚。呼！溶洞之中，钟离阳被陈宇一把抓住，握了起来。你，几百米高的钟离阳在陈宇手中，如同一只老鼠。他望着陈宇，眼里尽是惊恐。陈宇身上的威压如同海啸一般，压得他出气不顺。嗡！陈宇冷冷看着钟离阳，惊天巨指，急速袭来。轰！空气被连连撞破，爆鸣声不断。不要！见到这幕，钟离阳眼露出惊恐，发出一声嚎叫。砰！这一指直接撞到钟离阳脸上。噗！他的脸被整个撞破，比房间还大的牙齿寸寸崩裂，如同巨石一般直坠而下。陈宇，饶命！见到陈宇手指再次袭来，钟离阳不由惊恐大叫。然而没用，陈宇里都没理他，眼里只是愤怒与杀意。弃我者，死！轰！一声巨响，钟离阳另一半脸被撞破个稀碎。牙齿崩裂，四处飞溅。啊！没了脸的钟离阳大吼一声，用力一吸，四周空气急速而入。咚！陈宇的手指如同撞在鼓上，发出咚呼声响。陈宇这一指力量不大，伤害反弹一半回来，震得手指嗡嗡直颤。反弹！陈宇神色一愣。陈宇，你的力量用的越大，自己受伤越重。放了我，我可以不计较你杀我儿子之仇。钟离阳望着陈宇，大声吼道：“是吗？”陈宇冷冷一笑，天柱般的手指突然加速，在他身边空气。被一层层撞裂，惊天威势，眨眼便至。轰！一声爆破之音响起，钟离阳巨大的身体之上，腹部被戳破。三二三 W， 四四幺 W， 恐怖的伤害不停跳起。啊！钟离阳发出一声凄厉的惨叫，不顾剧痛，对准陈宇便作揖求饶：“陈宇，求求你，放过我吧，放过你！你觉得可能吗？”说完，陈宇把钟离阳一抛而下。轰！一声巨响，钟离阳身体被轰进地面，尘土炸裂。这一撞，他被撞得头昏脑胀。眼冒金星，他挣扎着起身，回头一望，不由瞳孔收缩，浑身颤抖。只见一只如山岳般的大脚从天而降，一下踩在他的身上，紧接着这只脚把他压在地上，不停摩擦。啊！钟离阳咬牙大吼，不停挣扎，奈何力量用尽，也是无力回天。陈宇的巨脚带着不可撼动的力量来回摩擦，如同踩着一个擀面杖一般。几个来回之后，钟离阳已气若游丝，死吧！陈宇惊天巨脚一轰而下，我不该呀、啊！一声撕心裂肺的惨叫戛然而止。6 8 0 W， 一条爆红的数字飘起，这一脚直接把钟离阳踩成肉末，惨死当场。丁，经验加50万，丁，金币加20万，丁，生命反射加一，丁，神力加一。一连串系统提示音响起，陈宇根本没必思去查看，因为此刻轩辕夜出现了。啪啪，只见轩辕夜身上长着两只金色大翅膀，缓缓朝自己飞来。他一边飞，还一边鼓掌，那副模样显然没把变身后的陈宇放在心上。陈宇，不错不错，你竟然还有这种变身能力。真是小看你了！轩辕夜飞身而上，来到陈宇面前，神态高傲，不可一世。他看着陈宇，微微一笑，把噬魂瓶交出，然后写下灵魂契约，奉我为主。等我成为殿主，一统天之下后，荣华富贵，你将享之不尽。轩辕夜一句句说着，把未来蓝图描绘的波澜壮阔。下一息，他就能看到陈宇匍匐于地，缔结出灵魂契约，让他签下。嗡。然而下一秒，陈宇如天柱般的手指带着惊天之威，直扑轩辕夜而来。哼，给脸不要脸！说完，轩辕夜拿出一把晨光耀眼的长剑，接着右手一挥，空气震荡。在陈宇的手指轰来瞬间，他的身影瞬间消失。再次出现时，已经来到陈宇后背，手中长剑急速挥出，哗，一道道剑光直接切裂陈宇身上的皮肤。负五万两千零一十，负五万两千一百一十一，每一剑都是斩去陈宇几万伤害，哪怕他血量多达三千万，也经不起这样消耗。啊！陈宇大吼一声，右手一挥，如泰山一般朝轩辕夜撞了过去。呼！轩辕夜身体再次消失，又出现在陈宇后背，对准他便是几剑下去。给脸不要脸！你以为变身就有用啊？在我面前，你连出手的机会都没有。再给你一次机会，认我为主，我可以考虑不杀你。什么？轩辕夜话没说完，不由头皮一炸，身如鬼魅一般，不停闪现，眨眼之间便出现在几千米之外。正在这时，哗！恐怖火焰自陈宇嘴里喷射而出，铺天盖地，如同流星一般坠落。这正是怒焰火海。呼！以陈宇为中心，方圆二千米之内皆是一片赤红火焰，火焰腾腾，形成一条条火蛇冲天而起，啸叫不断。整个场面看起来如同地狱岩浆，看得人心惊肉跳。轩辕夜看到这幕，暗暗抹了把冷汗。该死，这小子竟然还有这种手段！幸好我跑得快，要不然生生被烧成灰烬。轩辕夜看着陈宇，眼里流露出丝丝忌惮。好，见到轩辕夜逃离，陈宇发出一声怒吼，紧接着如同火箭一般弹起，对着轩辕夜一轰而下。哼！轩辕夜冷哼一声，拿出几滴神力，放到手中橙色长剑之上。右手一转，长剑之上，一缕特殊力量瞬间把轩辕夜包裹。
，接着他身形闪现，在原地消失。轰！正在这时，陈宇从天而降，砸成尘土飞扬，碎石四溅。哗！轩辕夜出现在陈宇身后，抬剑便是狠狠劈了过去。每一道剑光都让陈宇掉血几万。呼！陈宇一吼，右手一挥，直朝轩辕夜抓去。然而这次又落空了，轩辕夜消失原地，再次出现在陈宇身后，对准他的后背便是疯狂攻击。嗡！突然。一条巨大天龙虚影自轩辕手中长剑中钻出，盖住整片天空。好，天龙虚影对准陈宇，便是发现一声啸叫。这一刻，陈宇如受重击，脑袋一阵轰鸣，整个人站在原地一动不动。他晕厥了。哼！轩辕夜冷哼一声，身形一闪，瞬间出现在陈宇面前，对准他不停挥动长剑，剑光纵横交错，不停劈到陈宇身上。负六万两千，负五万六千二百二十二，巨红数字不停飘起。二秒之后，陈宇掉血二百万。到了此刻。他已经掉血近五分之一，正在这时，他回过神来，接着怒吼一声，双手一挥，急速轩辕夜而去。太慢了，太慢了！见到这幕，轩辕夜不停叫嚣，疯狂拉仇恨。下一秒，他神色一变，冷汗直流，二话没说，立即使出闪现，不停朝外闪去。然而，还是晚了。只见陈宇右腿一抬，对着地面猛然踏了下去。这只巨脚如同擎天大柱，又如同彗星坠落。轰！一声巨响，地面崩裂，裂地重击，立即使出。这一刻，以陈宇为中心，方圆两千米之内皆是重击域，所有敌人皆被击晕于原地。不好！刚刚说完这句话，轩辕夜便被重击域笼罩其中，两秒之内眩晕原地。他的身体自天空急速往下坠落。呼！正在这时，陈宇巨大手掌自天空一探而下，立即一把抓住轩辕夜，如同捏着一只小蚂蚁一般，把他抓了起来。叫你嚣张！说完，陈宇一只手捏着他脑袋，一只手自天而降，疯狂朝他身上轰去。轰！每一下都发出一声巨响，震得空气滚滚而起。4 4 0 W， 3 8 9 W， 每一下都打掉轩辕夜几百万血量，一秒不到，轩辕夜气若游丝，已经到了濒死边缘。不过陈宇并没有立即捏死他，而是给他留了一口气。一秒之后，轩辕夜清醒过来，啊，变成肉饼状的身体疼得轩辕夜不停惨叫。他一边惨叫，一边望着陈宇，发红的双眼里流出极致的愤怒，似要把陈宇吞了一般。你不是要我认你为主吗？现在呢？陈宇眼睛里透出滔天火焰，冰冷的瞪着轩辕夜，呵呵。轩辕夜露出一抹惨然的笑容。大笑起来，陈宇，你别得意，你杀了钟离阳，他族老祖是不会放过你的。你以为你能活得了？识相的，快点把我放了，随后认我为主，我轩辕夜保你不死。轩辕夜大声吼道，那高高在上的姿态，看着都让人厌恶。呵呵，陈宇冷冷一笑，二指轻轻一捏，砰！轩辕夜右腿爆裂，模样惨然。啊！轩辕夜咬牙悲鸣，身体颤抖。小子，有种你就杀了我，我保证你会被死得很惨。轩辕夜说道，威胁我。陈宇冷冷一笑，双指再次一捏，轩辕夜的另一条腿层层爆破，模样凄惨。啊！没了双腿的轩辕夜不停发出凄厉的惨叫。陈宇，你个孬种，有种杀了老子！就你这这种渣子，一万个你也不是我对手！轩辕夜不停叫嚣，一心求死，有神力都不用，他在想什么呢？陈宇皱起眉头，暗暗思索。随后他眉头一扬，双眼金光一闪。轩辕夜，你是不是让我杀了你？好激活你身上的替身符呀！陈宇冷冷说道。听到这话，轩辕夜眼里露出一抹惊慌。就如同小心思被人发现一般，拿来！陈宇说完，右手抓在轩辕手中的长剑之上，死命争夺。见到这幕，轩辕夜神色大变，用力大吼，似要收回长剑，奈何身体被禁锢，无法使出全力。你，你怎么可能？轩辕夜看着长剑被陈宇生生夺走，眼里惊恐至极。哼！陈宇一声大吼，轩辕夜手中长剑瞬间被陈宇夺走。叮！失去神力的金龙之剑加一。听到这一声，陈宇心情大好，脸色上扬，二话没说，便把金龙之剑收到绝对背包。你。没了金龙之剑，轩辕夜面若死灰，一脸颓废。与之前淡定、高高在上的模样相比，对比鲜明。既然你这么想死，那么我成全你，我倒要看看你使用替身符又能逃到哪去。陈宇说完，右手用力一捏，轩辕夜身体爆开，如光影一般消失在原地。我要看看你能跑出多远。陈宇意念一动，使出雷音之眼，在那。陈宇嘴角一扬，迈开大步，快速追了上去。轰！每一步都如同巨石坠地，轰鸣不断。一些小山丘直接被陈宇一脚踩平。地面猛颤，碎石飞溅，看起来如同地震一般。蛮荒山脉，无数妖兽不要命奔逃，一眼看去，呼啦啦一片。陈宇面前，妖兽疯狂叠挤在一起，不要命的踩踏。这么多，我应该又能升一级了。陈宇说完，用力一吼，怒焰火海。在陈宇面前，方圆几千米之内，皆是火海。好，在火海中挣扎的妖兽，不到几息便被焚成灰烬，惨死当场。叮，经验加一千。叮，经验加九百。叮，等级加一。密集的提示音。不停响起，一口气，陈宇再升一级，这个地方也算是一个升级圣地。那么
，我一边追击，一边继续升级吧。这么一想，陈宇迈开大步，朝着东方疯狂追了过去。蛮荒山脉东方，慕容晴脸露出惊恐，带着几万人快速奔逃。在他们后方，几万恐怖滔天的妖兽如几十万只疯牛横冲直撞，每一只都眼露出惊恐，如同受到极致的惊吓。这其中还有一些恐怖的 BOSS， 到底发生什么了？慕容晴缓缓抹了把冷汗，暗自拍了拍胸脯。不久前，他带领众人朝蛮荒山脉层层推进。一路上获得不少经验，甚至还爆出不少装备，这让他很是得意。甚至他当时还在想：陈宇，这样下去，总有一天我能超过你的。只是下一息，一条横幅飘过，金灿灿的一幕强烈刺激着他的眼球。超级 BOSS 这几个大字，如同海啸一般，压得他喘息不畅。自己工会打个普通 BOSS 都要全员出动，更加别说精英 BOSS、隐藏 BOSS 以及超级 BOSS 了。这种差距让他心里冰凉一片。他严重怀疑起自己能力。当时他真想大吼三声：“为什么？”然而，老天似乎不给他机会。没多久，蛮荒山脉中间传来惊天巨响，那种炸雷般的轰鸣，如同山崩地裂。只怕是核弹炮弹，声势怕也不过如此。那种巨颤，那种震撼，那种声势，如同绝世老怪在里战斗，哪怕相隔几百公里也能清楚感应。那一刻，他与众人都处于深深震撼中，久久回不过神来。没多久，万马奔腾的声音把他们惊醒过来。这下，他们更加惊愕。他们看到了蛮荒山脉中央，无数恐怖的怪兽与妖兽朝他们扑了过来，也就有了现在逃亡的一幕。惊心动魄，已经无法形容他此刻的心情，小心脏似要从胸口跳出来一般。跑，全力跑！慕容晴大吼起来，骑着坐骑快速奔逃。像慕容晴这样逃窜之人，整个蛮荒山脉到处都是。此刻，不管是工会还是散人，亦或是 NPC， 都在不要命的奔逃。在他们身后，滚滚烟尘，几万只不，几十万只妖兽连绵一片，四处乱撞，不要命的朝众人扑来。地面上已是如此恐怖，天空上飞行的妖兽更是铺天盖地，看得人头皮发麻。还好。这些怪兽并不主动攻击人类，如若不然，他们早死万次了。妖兽与他们一样，不要命的逃窜，如同身后有巨兽来袭。好，一只石头怪被一个玩家挡住去路，手臂如同旋风一般一轰而来。啊！一声惨叫，这个瑜伽化为光影，消失于天空。一只巨型树人迈开大脚，急速朝前奔逃，所到之处，不管是人还是妖兽，皆被踩成齑粉，惨死当场。玩家可以复活，但 NPC 则不能。整个场面乱成一团。下线！慕容晴大吼一声。这一声效果奇佳，眼看着要被妖兽碾压的玩家，化为一道道光影，直冲天际。像他们这样的玩家不在少数。很快，场面上只剩下 NPC 与妖兽在疯狂逃窜。呼！忽然，一道身影自虚无中出现，出现在这些妖兽前面。仔细看去，他正是轩辕夜。在他身上散发着让所有妖兽惊颤的气息。在轩辕夜面前，所有妖兽 NPC 都站在那里，被他身上的气息吓得肝胆剧烈，不敢动弹。此刻，轩辕夜暗暗抹了把冷汗，好久才平复心情。陈宇，此仇我记下来，得罪我轩辕家，你没好日子过的。等我回到族里，有千万种办法把你抓回去。到那时，你会后悔的。轩辕夜牙齿咬得咯咯作响。一，阴沉，那愤怒的火焰似能焚灭一切。他，他是轩辕家公子。这时，有一个金甲骑士认出了轩辕夜。什么？轩辕家？这一对金甲骑士都是一脸惊讶。他们全部走到轩辕夜面前，对着他便是跪拜而下。参见轩辕小公子。声音整齐，形态恭敬。这句话让轩辕夜回过神来，他的神色不由一愣，在他眼里一抹杀机，一闪即灭。他微笑着挥了挥手，都起来吧，多谢小公子。这些金甲骑士眼里都露出一脸惊喜。其中为首之人走上前来，公子，您在大明如雷贯耳，我们几个不才，想追随公子，还望给个机会。机会？轩辕夜嘴角上扬，一脸冷笑，接着拿出一把长枪，右手一挥，枪芒闪动。哗！这个金甲骑士还没反应过来，便被刺成碎块，横死当场。就你们还不配！轩辕夜居高临下，看着一众吓傻了的金甲骑士，冰冷杀意滚滚而起。跑！金甲骑士分开逃窜，比刚才妖兽追击还要慌不择路。然而没用，只见轩辕夜不停长枪挥动，一把几千米长、百米宽的长枪虚影急速轰向前去。哗！只要被虚影覆盖掉的地方，不管是妖兽还是人，无一例外皆被轰成齑粉，惨死当场。四周一片安静，如同这个世界只剩下他一个人。哼，正好没地方出气，你们这些蝼蚁刚好可以给我做出气筒。轩辕夜心情好上不少，陈宇，你获得了噬魂瓶，就算我不对你出手，罗家也不会放过你。不过我等不了那么久，还是找钟离家老祖出手吧。这么想着，轩辕夜微微点头。接着，他身后长出一对巨大的金色翅膀，呼，张开大翅，他一跃而起，直朝天空飞去。忽然，他眉毛一跳，一抹无法抑制的惊恐写满脸上。他控制自己，赶紧停下身来，往另一边暴退而去。只见在他身后，一个千米高的巨人自天空坠落而下。巨人身上焰起熊熊火焰，如同一个巨大火球，带着毁灭一切的力量，急速轰下。轰！
惊天巨响，滚滚而起，地面层层炸裂，无数石头、树木、尘土冲天而起，如同利剑一般飙射而出。在巨人火焰腾腾的眼睛里，带着直透灵魂的光芒，紧盯轩辕夜，看起来如同一个傲立天地魔神，拥有不可战胜的气势。他正是陈宇啊！被气浪冲击，轩辕夜身体倒飞，如同流星一般往下坠落。你你怎么知道我在这里？轩辕夜挣扎站起，眼里尽是惊恐。哼！陈宇没有理会他，只是张开大嘴。对着他便是用力一喷，呼！怒焰火海瞬间驶出，轩辕夜瞳孔收缩，身体连连暴退，再显而又显中躲避开来。尽管如此，他还是被火焰余波击中，烧得连连惨叫。哼！站稳之后，轩辕夜冷哼一声，拿出一把长枪。接着，他大吼一声，一把惊天动地的长枪虚影，如同一座横跨天空的大桥，对准陈宇直轰而来。陈宇没有说完，右手一抓，长枪虚影便被他抓在手里。嗡！紧接着，他轻轻一捏，长枪虚影如同薄纸一般碎裂，瞬间碎裂开来。这不可能！轩辕夜不停摇头，不愿意相信这一切是真的。在他愣神的瞬间，一只惊天大脚从天而降。不好！轩辕夜后脑一麻，暗道不好，想也不想，急速后退。然而还是晚了。轰！一声巨响，震破天际，裂地重击瞬间驶出。轰！陈宇巨脚一轰而下，把轩辕夜埋在脚丫子下面，不停摩擦。啊！惊天惨叫自陈宇脚底传来。听到人头皮发麻，汗毛倒竖。片刻之后，轩辕夜气若游丝，已经到了惨死边缘。他被陈宇二指夹着，直接提到了面前：“你还有什么遗言？”陈宇淡淡说道。这一刻，轩辕夜没了半点脾气，望着陈宇的目光尽是畏惧。“陈宇，求求你，放了我吧。”轩辕夜说道。“凭什么？”声音冰冷。听到这话，轩辕夜神色一慌。“陈宇，我是圣城轩辕家的人，你不能杀我。”“呵呵，威胁我？”说完，陈宇伸出惊天巨指，直扑轩辕夜而去。我没有威胁你，我只是给你个忠告。你从我手中夺走的天龙剑，是我从家族偷出来的。要知道被你拿走了，你必……轩辕夜急速说了起来。然而话没说完，陈宇手指直接轰到他的身上，轰！他的身体寸寸爆裂开来，头一歪，彻底死去。叮，经验加三十万。叮，等级加一。叮，金币加二十万。叮，神力加五。一连串系统提示音响起，如同极度美妙的音乐。陈宇没有着急打开背包，而是拿出噬魂瓶。这东西一出，四周空气一阵扭曲。一个透明小人立即飞身而上，对准陈宇不停抱拳，那副样与轩辕夜一般无二。呵呵，陈宇只是冷冷一笑，二话没说便打开瓶盖，随后对准这个透明小人，啊，无声的惨叫不停响起。轩辕夜的灵魂瞬间被噬魂瓶收入其中。来世做的好人吧？哦，我弄错了，你没有来世。陈宇嘴角上扬，收好噬魂瓶后便打开背包，开始查看这次收获。第一件观看的装备，自然是最耀眼的一件，失去神力的天龙之剑套装六分之一，品阶六品成。能量1 1 0 0 0 0 0 0属性一，物攻加 3200， 力量加 320， 体质加200攻击速度加100。属性二，攻击时有 1% 的几率触发龙令，对周围 1,000 米内敌人造成两倍物攻的伤害，并击晕敌人两秒。属性三，主动技能龙腾，消耗100点能量使用一次，使用后玩家呈现出龙腾状态，获得该状态后，玩家能像天龙一般闪现在方圆千米的任何范围内，持续时间10秒，最多可闪现100次。描述上古时期天龙战神使用过的神器，使用天龙头骨打造而成，拥有恐怖威力，不知历经多少战争，已经失去神力。传说找到九鼎神炉，可以对其进行修复，重现神器之威。集齐六件修复的天龙装，将能召唤出天龙之魂，开启天龙宝藏。备注：上古神器能量需要靠神力补充，每一滴五品神力可以补充一百点能量。套装属性：集齐三件，物攻加一百，防御加五零，全属性加十，生命加一万，法力加五千，移动速度加十，幸运加十。备注。LV 7 0级需要力量 5,000 以上方可装备。看着这个介绍，陈宇愣在原地。这么变态，又是一件半神器，而且还是天龙套装之一。问题就是，这天龙之剑的裂纹已经修复完成，只是失去神力而已。陈宇目光向下，看到属性二十，不由金光一闪。龙吟一旦触发，只要在千米范围之内，就算是超级 BOSS 也是无法抵挡，必会晕厥。高手对决，战斗就在片刻之间，两秒时间足够致命。刚才与轩辕夜对战的时候，自己便被这一声龙吟击晕。要不是轩辕夜知道自己是神明，不愿杀死自己，只怕自己凶多吉少。接着，陈宇目光继续向下。当他看到“龙腾”两个字时，整个人的心脏似要跳到嗓子眼。这完全神迹，进可攻，退可逃，完全能在万军之中斩敌首级，也能在老怪面前全身而退。一百次闪现，什么概念？无法想象。不过，一百点能量才能使用一次，有点蛋疼。一滴五品神力方能使用一次，绝对很消耗。还好，自己这次获得了六滴神力。哎，要到七十级才能装备。陈宇看了看自己等级，现在才到六十五级。陈宇暗叹口气，把天龙剑放到了绝对背包中。怪不得自己怎么也抓不中轩辕夜，原来他靠的是这神技。幸好自己故意示弱，蓄力使出裂地重击
，要不然根本不可能击晕轩辕夜，也就不可能击杀他了。想到此，陈宇暗暗抹了把冷汗，险，太险了！收回心神，陈宇目光继续扫向其他宝物，六滴神力全是五品，倒是在自己意料之中。生命反射，品阶六品战绩，说明使用之后。将形成一个十星号当前剩余生命值的反射护盾，会反射五成敌人的伤害，距离越近的敌人越无法闪避。使用之后，同时敏捷减半，直到护盾消失。每次使用消耗一万点法力，冷却时间五分钟。备注 ：LV 8 0以上的战士可以学习。好技能，这要是 BOSS 技能多好！以我现在近三千万的生命值形成的反射护盾，那不得三亿？这样看起来简直无敌。不过变身 BOSS 基本是没有多少人打得动，倒是反弹不了多少伤害。陈宇暗叹一口气，把这技能收到绝对背包。这一次。收获匪浅呀，最大的收获当然是吞天兽，然后便是天龙剑、黑暗权杖、噬魂瓶，每一样都是半神器，这感觉就像一个个来给自己送宝一般，简直是美滋滋。还有爆出两本六品技能，一本正好自己使用，这感觉宝物一下多到数不过来。陈宇收回心情，看向自己身上的 buff， 此刻五品攻击符的效果已经消失，神力效果依然还在。boss 变身 buff 还剩下四十多个小时，打开人物面板，陈宇看向自己的属性。力量四万多，精神三万多，敏捷近三万，体质三万多。最重要的是，幸运高达六千。就问还有谁？这么高的属性，正好我可以提升技能熟练度。这么想着，陈宇打开复制面板，接着打开捕鱼面板。捕鱼等级，捕鱼学徒，熟练度一百，每在水面捕捞一千次，将增加一点熟练度。每捕捞一条鱼，按照品级增加品级、星号、力量、星号、幸运一千的熟练度。备注：捕鱼等级越高，越容易获得高品质的鱼。看着这个面板，陈宇眼里。金光闪耀，只要自己捕到一条一品鱼类，那熟练度将增加六万点。这要是说出去，只怕把他人吓晕。拿出一张盖不住手指的渔网，陈宇几个跳跃之后，来到一个湖面前，巨大的身躯一跃而下，溅得水中鱼类不停翻腾。哗，用网一挥，几十条鱼类被陈宇一网罩住。叮，二品金枪鱼加一，叮，三品流金鱼加一，叮，捕鱼熟练度加十二万，叮，捕鱼熟练度加十八万，叮，捕鱼等级提升成为一品渔民，叮，捕鱼等级提升成为二品渔民。丁捕鱼等级提升，成为九品渔民，一网下去，一下就成为九品渔民。这妖牛逼，自己都有点害怕。打开捕鱼面板，陈宇发现此刻熟练度已经满了，但就是没有成为顶级渔民。再来一次。说完，陈宇再次使拿出渔网，一捞而下。丁一品鲫鱼加一，又是一连串系统提示音响起。不过，并不能获得熟练度。陈宇看着捕鱼面板，不由微微皱眉。难道是因为我切换 BOSS 系统的原因，无法再次提升？这么一想，陈宇暗暗点头。既然如此。那我就练习其他的吧。说完，陈宇打开练符面板，这次我一下便能成为九品练符师吧。说完，陈宇开始点击练符。丁，一品力量符加一。丁，练符等级提升，成为九品练符师。练符熟练度全满。下一种。接着，陈宇再次切换，开始了缝纫。那副模样，有种要把所有复制技能都炼制到顶级的决心。碎铁城钟离府邸地下某处，一个男子地下通道奔走，一脸着急。当他走到一个大石门前时，停下脚步。他双手按在一个蓝色金球之上，然后说道：“老祖，大事不好。”他的话说完之后，没过多久，在他面前一阵轰鸣响起。嗡，石门缓缓打开，一个老者走了出来。在他脸上沟壑纵横，头顶铮亮，有几缕缕银发布于脑袋四周。他看起来老态龙钟，行将就木，但他那双锐利的双眼让人不敢直视。老者头上顶着三个大字：“钟离氏。”何事如此惊慌？钟离氏说道：“老祖，家主魂灯已灭。”说完，男子大声哭泣起来。听到这话，钟离氏如被电击，身体踉跄后退，一抹伤到极致的神色一闪即过。那股能湮灭一切的杀意刚刚释放，便被他给压了下来。怎么回事？钟离氏问道。老祖，根据家主留下的信息，他是被一个叫陈宇的人杀害。陈宇此子已化身千米巨人。男子说道。什么？钟离氏神色一惊，皮包骨的手不由握紧，关节如同鞭炮一般炸响不断。千米巨人，挺好，我倒要看看杀我钟离家之人，你又有何本事？钟离氏一脸阴沉，很快便把怒火压于心底。恢复平静，我知道了。你先下去，我先准备一番。”钟离氏说道。“是，老祖。”男子退了下去。“圣城，轩辕家。”“什么？”轩辕夜死了。一个身着法袍的老者脸色微微变化。“父亲，叶儿不只是死了，而且他偷走的天龙之剑也一并丢了。”一个中年男子满脸惧色。这话一出，四周一片冰寒，恐怖杀意自老者身上透出。他站在原地一动不动，那张老脸阴沉到滴水。半神器丢失，这意味着什么？他很清楚。聂旭，老者暗骂一声，望着中年男子，到底怎么回事？父亲是这样的。接着，中年男子把轩辕夜死前的一切都说了出来。陈宇，暴龙会变身。老者望着前方，眼角微微跳动。轩辕夜不孝子死了也就死了，但神器丢失，我无颜面对老祖，这要不惜一切代价把神器夺回。是，父亲
，我现在就派帝罗圣骑出去。”中年男子说道：“站住！”老者不停摇头，一脸心痛之色：“你是愚蠢还是笨？这么大年纪了，还做出这种蠢事？”父亲，这中年男子露出不明之色：“你派帝罗圣骑出去，是怕店主不知道此事吗？还有，你派他们去碎铁郡，要多久才能到？你的脑子呢？”这一点最基本的道理都不懂。老者指着中年男子的鼻子，便是一顿臭骂。父亲，那怎么办？还能怎么办？我请三祖出手，让他亲自去一趟。老者说道：“什么？三祖？”听到这话，中年男子一脸惊讶，暗暗抹了把冷汗。好了，此事不可声张，我现在就去请三祖。说完，老者消失在原地。圣殿殿主阁楼中，殿主此刻正在闭上养神，默默修炼。殿主，正在这时，门外响起一道声音。殿主睁开双目。眼里迸射出一道摄人心魄的光芒，进来，门开，一个身着白袍的法师走到店主面前，恭敬说道：“店主，东南方向，熔岩巨人出世。”熔岩巨人，店主微微皱眉，随后摆了摆手：“此事我知道了，你下去吧。”等法师下去，门关，店主走到一个水晶球面前，盘坐下来。呼，接着他右手挥动，一缕缕气流自他手中飞出，涌到水晶球里面，一幅幅画面瞬间出现在水晶球里面，这如同播放电影一般。画面中是陈宇化身 BOSS 正在捕鱼的场景。是你，店主脸色微微变化，随后一抹喜色一闪即过。没想到你竟然有这身本事。店主点点头，很是满意，随后又是摇头。既然这样，那么我也得给你一点考验了。说完，店主脸上露出一抹从不出现的坏笑。这考验有点大，能不能通过就看你的本事了。店主说完，不停挥动右手，每次挥动，在他面前便出现一些大字。店主任务：今碎铁郡东林镇出现熔岩巨人，在危害苍生。特。号召天下所有神明一起除此大恶，还世界一片清净。完成任务将奖励神力星号十，经验星号五千万，金币星号五千万，大力金刚圈半神器星号一。这一刻，圣殿管辖范围之内的玩家都收到了这个店主任务。丁，店主发布任务：铲除熔岩巨人，请问是否接受？所有玩家呆呆看着眼前的提示框，无法相信这一切是真的。不到片刻，世界频道立即炸裂：这这奖励是真的吧？杀一个熔岩巨人，有如此丰厚的奖励，竟然有实地神力！这任务我要接，哈哈！半神器，这是我的，谁也别想和我抢。经验五千万，金币五千万，升级如同坐火箭，而且还有大量金币。这任务舍我其谁？就不知道这熔岩巨人与顶级工会 BOSS 火焰巨人相比，谁更厉害？最后这句话让炸裂的世界频道不由安静一会。很快便有更多的消息疯狂滚动。火焰巨人是什么？是顶级 BOSS。而这个熔岩巨人一听这名字就知道强不到哪里去。没错，我们玩 LOL 不经常使用熔岩巨兽的吗？除了皮厚、群控、减速之外，没啥用。我想，这熔岩巨人与这熔岩巨兽相差不大。有道理，反正我要接取。万一最后一下是我打的，那就赚大了。无敌军团发布通告：熔岩巨人被我工会承包了，任何人不得去抢，否则杀无赦。巅峰军团发布通告：熔岩巨人。很快便有世界大公会发出警告信息，他们不停发送消息，霸占整个频道。无敌军团、巅峰军团，你们离东林镇隔了十万八千里，你们接了任务有用吗？这你还不知道吗？但凡接了这个任务的玩家，都会被传送到东林镇，所以想接任务都可以接。这一条条消息不停霸占整个屏幕。对于这一切，陈宇丝毫不知。此刻，他正在全神贯注地进行副职业升级。没多久，陈宇伸了个懒腰，震得四周空气报名不断。终于把这五十多种副职升九品了。等我 BOSS 状态消失，想必随便一下便能达到顶级。陈宇望着副职面板，双眼放光。接着，他把目光扫向 BOSS 状态，竟然还有三十多个小时，这不能浪费，我先努力升级吧。只是陈宇目光一扫。发现身边哪里还有半只妖兽的影子，我倒要看看你们躲到哪里去了。说完，陈宇迈开大步，疯狂跑向前方，开始寻找。然而，找了一个小时也没有见到一只妖兽，全跑光了，怎么还不刷新？陈宇不由一阵摇头，目光扫向毒物沼泽方向。既然如此，那么我就去那里升级吧。那里妖兽众多。说完，陈宇迈开大步，直奔毒物沼泽而去。轰！每一步震得地面颤抖，一步千米，行走如风，眨眼之间便消失不见。临近毒物沼泽，陈宇身影。被几个玩家看到，他们神色呆愣，不停用手抹掉额头冷汗。轰！惊天大脚自天落，瞬间把这些玩家压成齑粉，惨叫之后升到天空。一路上，只要是玩家，不是被陈宇踩死，便是被震死。到了，看着被绿色毒物笼罩的沼泽，陈宇二话没说，便迈开大步，一下踏了进去。呼！绿色毒物疯狂涌到陈宇身上，不过对他四十点毒抗来说，没有丝毫影响。哗！见到陈宇，地面上、树上，无数绿色妖兽疯狂逃窜。轰！陈宇不急不缓，迈开大步，震得地面嗡嗡颤抖，每一步都带着惊天威势。这些妖兽无不丧胆失魂，不要命的逃窜。世界频道有消息不停滚动。刚才我朋友看到熔岩巨人，身高千米，如同一幢移动的摩天大楼，一脚下去，我朋友便被震死了。奉劝各位，千万不要去打熔岩巨人，后果很严重。
我有一个朋友被他一脚踩死。说的不错，我有一个朋友也被一脚踢碎了，攻击力恐怖无边。大家千万别让店主的当去做这种送死的事情。这些消息在世界频道滚动了好几次，不过很快便被其他消息覆盖。这种雕虫小技还想使出来？想要我们不去打 BOSS？ 做梦！就是还千米，你还不如说万米，一屁股坐下来，山崩地裂，所有人都崩死，真是搞笑。再强，能有火焰巨人强？大家千万别上当，反正这任务我是要接取的。声讨之声不停飘起。对于这幕，那些好心提醒的玩家不由心情极其糟糕，冷笑着不再理会。好心当成驴肝肺，你们等着吧。现实世界，公海某座岛屿，一间地下室中，一共坐着三个男子，一个是光头老大，绰号天明；一个是矮小老二，绰号死神；另一个是模样帅气、气宇轩昂的老三，绰号魔神。这三个人统管这个神秘集团。此刻，他们的目光都盯在屏幕之上。大哥，这好高奖励啊！这要是获得，对我们天明公会来说，好处太大。死神说道：“天明神色平静，只是望着魔神老三。照你看，这熔岩巨人能不能杀得死？”听到这话，魔神微微一笑：“大哥，不是我看不起二哥，以现在天明公会的实力去打这个熔岩巨人，只怕以卵击石。”魔神说道：“老三，你这话什么意思？难不成熔岩巨人比火焰强人还强？”死神一下站了起来，一脸愤怒：“二哥，我有说过看不起你的意思吗？”魔神神色平静，摊开双手表示一脸无辜。死神正要说话，被天明阻止：“好了，老二。”听听老三怎么说的。死神不甘的坐了下，看着魔神，一脸怨气。大哥，刚才你也看到了，二哥在蛮荒山脉时，无数妖兽从里面疯狂逃窜。这些妖兽，二哥觉得实力如何？魔神望着死神，问道。听到这话，死神不由抹了把冷汗。很恐怖，以我们天明公会的实力，撑不了十分钟。老三，你的意思是说，让这些妖兽恐惧的是那熔岩巨人？天明问道。没错。魔神点了点头。这话一出，两人倒吸一口冷气。这么看来，天明公会肯定对付不了这熔岩巨人。老三，难道我们就这样放弃这个 boss？ 天明问道。不，魔神摇了摇头。既然店主发布这个任务，我觉得就有打死这个 boss 的可能。我们要做的便是联合其他工会一起出手。具体怎么做？具体让其他工会先行试探。我们天明工会随时做好下线准备，一有不对，立即下线，保证工会的实力。魔神说道。好，就按老三的做。天明站起身来，望着死神，老二，现在蛮荒山脉已经安全了，你带领兄弟们继续上线吧。是，大哥。说完，死神快速而去。待死神离开，天明望着魔神，老三，你买卖先别做了，等游戏公测，你我一同进入游戏，打下一片天下，你看如何？一切听大哥吩咐。哈哈，好好。天明微笑点头。呼，突然一声响起，紧接着一团黑雾涌起，天明直愣愣的倒了下去，生死不知。魔神头皮一炸，整个人冷汗直流，身体不由自主的倾倒于地，瑟瑟发抖。他帅气的脸上不停扭曲起来，手指黑雾，你你，呵呵。黑雾之中透出一道苍老的笑声，接着。黑雾涌动，成一个漆黑的人影矗立在魔神面前。这一刻，魔神身体一松，不过脸上还是一副心有余悸的神色。你是人还是鬼？魔神往退去。姐姐，人影发现阵阵怪笑。我是谁不重要，重要的是你马上就能改变世界，成为让人无比羡慕的魔神。改变世界？我凭什么相信你？魔神说道。你只能选择相信。说完，黑影右手一挥，一团黑气急速涌到魔神身体之中。有了它，进入吞天游戏，你将拥有至尊天赋龙神血脉。记住了，你的对手是陈宇。你为什么找我？感应到身体的变化，魔神露出不幸之色。因为你是这个世界最邪恶的，同时又有点智慧的家伙。记住，想方设法给我对付陈宇，要不然我会收回一切的。黑影说完，瞬间消失在原地，如同没出现过一般。M 国六角大楼，约翰紧盯屏幕，眼里金光闪耀。半神器、神力、金币、经验，每一样都带着致命诱惑，不停刺激着他的神经。长官，死神说要跟我们联合打 BOSS， 您看。这时。维斯发来一条消息，联合。约翰微微皱眉，想到今天在蛮荒山脉的情景，不由头冒冷汗。忽然，他神色一正，难道那些四散而逃的妖兽是被熔岩巨人追杀？如果真是这样，无敌军团只怕也不是熔岩巨人对手。那么，只和打 BOSS 才是最好的选择。你问他如何个联合法，奖励如何分配？约翰说道。长官，他已经说了，奖励是所有工会按人数来平均分配。维斯说道。那行，答应他了。约翰点了点头，接着他郑重警告：如果 BOSS 太强。你们要在第一时间下线，无敌军才不能有任何损失，明白吗？是，长官。关闭通讯。约翰走进游戏舱，脸上露出丝丝担忧，不知道陈宇会不会去。游戏世界，洛克镇某个会议室。木吉与暗魂门一众高层坐在一起，他看着下方众人，问道：“天明与我们本就是同盟，这次他提议我们一起打 BOSS， 大家觉得如何？”老大，这不好分配啊。是呀，老大，神力倒是好办，刚好十个工会，每个工会分一滴，但半神器呢？不会拆了分吧？还有经验呢？那可是只有一个人才可获得的。听到这些疑惑之声，木吉微微一笑。这次我们十大工会已经商量好了。
，经验按五千万金币来算，也就是说，哪个工会的玩家获得经验，那么这个工会出五千万金币。至于那把半神器，挺好解决，十个工会一起竞价，价高者得。竞拍获得的金币，其他九大工会平分。大家以为这样可好？木吉说道。听到这些话，一群人不由微微摇头。老大，你这话说的是没错，但是有天明在，那半神器根本没我们的份。那也没办法，能分到金币，那也不错。一群人相互谈论，默许了这件事。木吉嘴角上扬，既然如此，那么这件事情就这么决定了。大家听好了，不要盲目往前冲，随时做好下线准备，保留实力，那才是最重要的。老大，这个你放心，这个我们会注意的。像这样一幕幕，在世界各处上演。世界十大最强工会，先攻除外，全部联合一起，为了熔岩巨人这个 BOSS 准备大干一场。十大工会，所有人数加起来将近百万，这是一股让人不能小觑的力量。游戏世界，嗡。在圣殿管辖范围之内，天空上响起一道轰鸣，所有玩家都这一刻脑袋一阵轰鸣。熔岩巨人已经前往毒物沼泽，但凡接到任务的玩家会传送到毒物沼泽外围。这一声过后，但凡已经接过任务的玩家，光芒一闪，身体消失在原地，再次出现时，已经来到了毒物沼泽之外。毒物沼泽，呼，一道道光影不停闪动，每道光影都化为一个玩家，惊讶地看着四周。只见毒物沼泽入口处，密密麻麻，全是人，他们一个个的都骑着各种异兽，威武不凡。一眼看去，至少来了几百万人。整个吞天游戏内测期间，也就一千万人，可以说将近四成的人数已经达到了毒物沼泽边。毒物沼泽西北面与无尽山脉相连，西南方则是无尽的海洋，而入口只有西方几公里的地方。此刻，毒物沼泽的入口已经被百万玩家堵住，他们正是世界十大工会联合起来的图 boss 联盟。那种震撼的威势，让其他普通玩家、小工会玩家看到，只敢远远观望，根本不敢靠近。这真是欺人太甚！十大工会独守 boss， 不公平。这要是陈宇大神在此，如何轮到他们放肆？是啊，要是陈宇在，那就有好戏看了。你就别想了，我听我一个神哥的朋友说，他们老大下线好久了，到现在还没上线呢。散人玩家摇头叹息，满脸忌惮。正在这时，慕容晴带着仙宫玩家快速而来，这幕让其他玩家看到，不由双眼金光一闪。另一边，图 boss 联盟一些大佬也带人走上前来，与仙宫玩家开始对峙。这里面有天明工会的死神，有无敌军团的维斯，有暗魂门的木吉，有巅峰军团的不灭之魂。每一个工会首领都是一套紫装，往那一站便是威风凛凛。其他玩家看着这幕，激烈谈论：“游戏看了，要打起来了，真够刺激的！你想多了，他们不过虚张声势，不可能真打的，最多把对方吓退。这是为何？你看，仙宫众人实力明显要强大一些，而十大工会组成的图 boss 联盟明显弱了不少。尽管如此，但十大工会人数多了几十倍，甚至这些首领并不比慕容晴弱多少。真打起来，肯定十大工会赢。当然，他们就算赢了，他们肯定会损失不少人。”对于打 BOSS 来说，那是一个极大的损失，所以我看他们并不会真的打。有道理。慕容晴看着十个工会的首领，眼里露出些许忌惮。对战两人，他有绝对把握，但对面的人每种职业都有，真打起来，自己还真不是对手。那死家伙怎么还不上线？要不然我问问他，这 BOSS 能不能打？慕容晴看了眼好友面板，看到陈宇名字为灰色之后，暗叹了一口气。慕容晴，带你的人乖乖离开，否则我们不介意把你们全部送回去。死神走上前来，冷冷说道：“你试试。”说完，慕容晴拉弓搭箭，这让死神不由神色一滞，脸上露出一抹忌惮。慕容晴，请吧。不灭之魂走上前一步，拿起长弓，剑搭弦上，那紫色弓箭带着恐怖的威慑力。慕容晴，难不成你想挑战我们十人？木吉走上前来，手中法术球嗡嗡直响，紫色光芒不停闪耀，威胁之意甚浓。慕容晴，一个字，滚！维斯走上前来，大喝一声，十个人依次走上前来，每一人都对慕容晴进行威胁。慕容晴脸色变化不定，最后咬牙之后一挥手。带人离开，小姐，我们就这么放过他们了？放过？慕容晴露出一抹冷笑，别急，先让他们探探情况。小姐，你的意思，我们来个黄雀在后？没错。慕容晴点点头，指着前方，我们就在那附近升级。是，小姐。几万仙宫玩家快速离开，围观的玩家看着这幕，一脸呆呆。果然，这慕容晴还是不敢与十大工会为敌啊，那不是废话吗？那妖孽不来，谁能是十大工会对手？哎，有点可惜，我们只能在毒物沼泽外围，连进都不能进。要不然，跟他们进去看看熔岩巨人长什么样也是可以的。一群玩家不停谈论，看着十大工会的玩家，不由露出一阵羡慕。每人派一百人作为先锋队进去探探情况。大家说没问题吧？维斯望着九个首领，认真说道：“我赞同。”很快，死神举起了手，其他首领也不例外。现在对于毒物沼泽一点也不了解，不进去探探情况实属不妙。十大工会每个工会派遣一百个玩家作为先锋小队进行探路，钻进毒物之后，这些玩家瞬间失去踪影。十个首领站在外面，一脸紧张。围观的玩家也是直愣愣看着，一个个的都屏住呼吸，如同是他们闯入毒物沼泽一般。几分钟后，一百多个先锋小队玩家跑了出来。
他们脸上都是一副惊魂未定之色，每个人头顶冒起阵阵绿烟，脸色也是如同墨雨。负一百二十三，负二百三十一，一条条红色数字不停从他们头顶冒起，怎么回事？老大，里面的毒至少三挺，给我们的清毒丹没用。说完，这个男子惨叫一声，化为光影，消失无踪。啊！惨叫之声接连不断，一分钟不到，从毒物沼泽里出来的玩家惨叫一声过后，化为光影，消失于天空。从玩家进入毒物沼泽，再从毒物沼泽出来，整个过程不到五分钟。这十个首领无不皱起眉头，思索对策。好不容易把毒物沼泽给围了，竟然是一处禁地，没有三品必毒丹，根本不能进去。围观的玩家看到这幕，不由大呼爽快。哈哈，好搞笑！这先锋队十分钟都没坚持，就全部死了。只怕连 boss 的毛都摸到，这还打个毛的 boss？ 让他们牛逼，让他们嚣张，这就是下场。四周其他玩家全都是一副戏谑的模样。十大工会首领，每个人的脸色越来越难看。大家说怎么办？死神说道：“这毒物沼泽的毒物为三品毒，不止降人属性，而且持续掉血，没有毒抗的玩家根本坚持不了五分钟。”不灭之魂说道：“你这不是废话吗？我们讨论的是怎么解决这个问题。”维斯说道：“怎么解决也很简单，那就是买三品必毒丹。”不灭之魂说道：“什么？必毒丹？”四周众人皆是一惊：“必毒丹，三品炼药师才能炼制出来药品，一般只有在大城市才有的卖。而现在每个玩家都处于开荒阶段。”根本就没人能走到大城市，所以想买也买不着。除非有玩家成为了三品炼药师，可以炼制出抗毒丹了。只是这可能吗？十大工会的首领一个个的都是摇头叹气。在人群中，秦始皇听到这话，不由额头一炸，一股毁到极致的表情写于脸上。这些天，自己炼制了不少必毒丹，通通交给了穷鬼。算一下数量，少说也有几千克。我要是把必毒丹留下，绝对可以卖个好价钱。就算不卖，也可以给维斯，这样至少无敌军团有机会进入沼泽打 BOSS。想到此。秦始皇肉痛到极致，整个人一脸阴沉。卖必毒丹，卖必毒辣，要买的快来啊！走过路过，不要错过。整个吞天只此一家。正在这时，一道叫卖声传来，哗！不管是玩家还是工会首领，此刻全部望向声音源头。十大首领听到这话，也是不由神色一喜，真是想什么来什么。这世间竟然此等好事！循声望去，十人同时一愣。只见穷鬼坐于凳子上，大声叫卖。在他身前，一张桌子上摆了几个瓶子。每一个瓶子都装了实力抗毒丹，神格的人，十人脸上都露出一抹忌惮。死神带头走上前来，穷鬼，这抗毒丹怎么卖？抗毒丹，品阶三品，作用吞下之后增加两点毒抗，能抵挡三品以三品以下的毒素，持续时间十小时。看到这个介绍，十个首领每人都是暗暗点头。穷鬼听到这话，嘴角扬一抹若有似无的笑意，一万金币一克。什么？所有人都是一惊，张大的嘴巴，言语无法形容。一万金币一颗。你这是抢钱呢，还是抢钱呢？成本才几百金币，好不？嘿，真嘿，能便宜点不？我需要大量。死神说道。哎，要不要？不买，滚开！穷鬼说道。你，死神神色一滞，关节炸响，垂着头，不甘的走开了。十个首领汇聚一起，一阵低头讨论。对于这幕，穷鬼视而不见，依然在那里叫卖。穷鬼，我需要一万粒，给我货吧。正在这时，从玩家人群中走出一个男子，伸出手说道。穷鬼嘴角一扬，先给钱，再给货。你。男子神色一滞，没验货，我怎么知道是真的？那行，给你一百颗。说完，穷鬼拿出十个瓶子递到男子手中。男子把瓶子拿到手中之后，嘴角扬一抹奸计得逞的笑意，接着便把瓶子收到绝对背包，之后点击下线。叮，身体被束缚，无法下线。男子神色一愣，低头一看，却见一条铁链瞬间把他足裸缠住。还没等他反应过来，铁链一下把他拉到了穷鬼身边，在我们面前想下线。穷鬼一脚踩在男子身上，抽出一把匕首，一脸冰冷的看着他：“你，你想干嘛？”你说呢？接下来便是一声声无比凄厉的惨嚎响起，在穷鬼折磨下，男子把十瓶必毒丹拿出，不停求饶。一千万金币呢？穷鬼冷冷说道。听到这话，男子身体颤。穷鬼大神，我没有金币，饶命啊！没有，挺好。想在神哥面前空手套白狼，你是第一个。我相信你没这个胆，把幕后指使说出，我可以给你一个痛快。穷鬼身上气息滚滚，疯狂朝男子扑了过去。啊！男子被孙大圣绑了起来，不时给他一刀，疼得他惨叫连天，说。要不然，老孙再给你一刀。”孙大圣说道。“大圣，我真没有，是我眼红，所以才这样的，饶了我吧！”男子大吼，“哼，岂有此理！”说完，孙大圣又是一刀，整整折磨了十几分钟。孙大圣在穷鬼示意下，被一刀劈成光影。“哼，谁有手段，尽管使出！”穷鬼目光一扫，十大工会首领不由脸色发怵，赶紧把目光移开。“必毒丹要买的快点，数量不多，再不买 ，boss 都跑了。”穷鬼坐下，再次卖必毒丹，“我要五万克。”这时，死神走上前来。成交五亿金币，先给钱。丁金币加五亿。听到这声提示，穷鬼眉毛上扬，暗暗点头。接着
，把五万颗抗毒丹交给了死神。穷鬼，我买十万颗。这时，不灭之魂走上前来。什么？十万颗？穷鬼神色呆愣，打开背包，看着那十五万颗三品碧毒丹，眼里金光闪耀。这可是上万个神格预备成员没日没夜不停炼制，终于在两天前炼制出了二十万颗碧毒丹。本来，穷鬼一直在想，这东西最多也就卖个两千金币一枚。没想到，老大神机妙算。竟然知道这些玩家要去毒物沼泽，而这碧毒丹自然是必备之物。怎么不卖？不灭之魂说道：“卖，当然卖。”穷鬼说完，立即与不灭之魂完成交易。叮，金币加十亿，一下小赚十个亿，这感觉如同做梦一般，很不真实。除去成本，那是稳赚九个多亿。人工费用压根就没有。这一万预备成员都是免费帮助自己打工的。穷鬼，我买五万颗。穷鬼，我买十万颗。穷鬼，我买三十万颗。世界顶级工会。果然不一般，几十亿金币对他们来说如同吐了口唾沫，完全不是钱。这个世界有钱人真是太有钱了。不好意思，现在只有五万颗了。穷鬼说道：“我全要了，大家平分。”对，要不然怎么打 BOSS？ 好吧，平分就平分。一群围着穷鬼吵个不停，最后他们还是买下了五万颗必毒丹。这次五亿金币再次到手，穷鬼看着背包的二十亿金币，不由狠狠掐了自己一把。哎呦，确认不是做梦之后，穷鬼双眼放光，这赚钱就如同喝水一般简单。接着，他打开私聊，给水中月发了送消息过去。小月，必毒丹卖光了，你们现在炼制了多少？快点发给我，爸，差不多有12万颗了，我立即给你发过来。叮，必毒丹加12万。听到这话，穷鬼再次叫卖。不到一秒，必毒丹卖的精光， 3 2亿金币。只怕神仙赚钱也没这么厉害吧？老大，牛，我服，眼光真是长远，竟然把这生意想到了。这32亿金币，我留一半用于工会资金，其他的作为我经商的启动资金。老大，你放心。赚钱的事交给我，我一定会让我们神格成为最富有的工会，没有之一。一种无比自信出现在穷鬼脸上，他暗暗握紧拳头，一脸坚定。接着，他骑上飞行坐骑，带着孙大圣快速而去，压根就没想过打 BOSS。叮，一条私信响起，穷鬼打开一看，正是慕容晴发过来的。穷鬼，知道你成语什么时候上线吗？不知道，不会吧？这么大一个 BOSS， 他竟然不上线打？慕容小姐，劝你一句，别去打那个 BOSS 的主意，要不然你会后悔的。慕容晴看着这条消息。不由皱起眉头，难不成这 BOSS 极其强大，无法对付？这么一想，慕容晴不由头皮一麻。接着，他暗暗点头，做出决定。他望着一众仙宫成员，大声说道：“所有人注意，随我一起去升级。”小姐，我们不打 BOSS 了，不打了，提升自己才是最重要的。还有，大家注意，以后见到神格的需要帮忙的，一定要尽力相帮，明白吗？慕容晴说道：“小姐，可是神格之人并不愿意与我们联盟呀，他们不愿意那是他们的事，我们愿意就行了。从今天起，神格就是我们的联盟，以后……”只要他们有需要帮助的，谁也不能袖手旁观，明白吗？慕容晴说道。是，小姐。在慕容晴的带领下，仙宫众人快速而去。对于他们的离开，谁也没在意。此刻，十大工会已经分配好了必毒丹。这次进入毒物沼泽的，全是十大工会的精英，一共三十万人。至于其他人，接手在毒物沼泽旁边，防止小工会散人进入其中。好了，大家听好，这次分成十队，一有动静立即报告其他队伍，明白吗？维斯大吼。明白。声音整齐，威势滔天。就如同一支去前线战斗的威武之军，那种气势看得人热血沸腾。维斯作为暂时的总指挥，他的话所有人都信服。我们图 BOSS 联盟，现在出发。说完，维斯一挥手，带领自己工会的人快速涌入毒物沼泽。其他工会首领也是每人带着三万人，陆续往里走去。呼，毒物沼泽中绿色气流扑面而来，一股酸涩的刺鼻味道扑面而来，让人闻到不由腹部翻腾，很是难受。咕，沼泽之中不停鼓起泡泡，形成绿烟，充斥四周。大家小心妖兽！木吉带头走在前面，一脸戒备。跟在他四周的人，此刻也是小心翼翼。有些人甚至做出随时下线的准备。这一走便是半小时，一路上别说妖兽，连一只蚊子都没见到。妖兽的尸体倒是见到不少。老大，看样子这些妖兽全被熔岩巨人杀死了。老大，你看这只妖兽，这可八十级的 BOSS， 竟然被轰成了肉饼，太可怕了。老大，怎么办呀？只怕我们不是熔岩巨人的对手。这些声音响起，木吉眉头越皱越紧。大家怕什么？我们只是混水摸鱼。等他们打得差不多了，我们再上。一有不对，立即下线，明白吗？木吉说道。是，老大。一群人继续往里走去。毒雾很浓，让他们无法看清前方百米。天色很暗，就算有光芒，也是淡绿色的，看着人心里发毛。十个工会都像暗魂门这样，带着随时下线的准备，一步步往毒雾沼泽深处走去。毒雾沼泽，占地方圆几千公里，其范围无比庞大。沼泽上空全是毒雾，所以故名为毒雾沼泽。这些毒雾如同被某种禁制控制一般。竟然不往外扩散，只漂浮在沼泽上空。寻常人走到里面，不用几分钟便会被毒死。这一天，毒物沼泽中间，轰！地面震颤。只见
一个身高千米的熔岩巨人在里奔走，他每一步都带着惊天威势。一抬脚，沼泽的泥与水跟随他的脚板，形成恐怖的泥石泥，冲击四周。仔细看去，这人正是陈宇。在陈宇前面，几万只深寒剧毒的绿色妖兽在疯狂逃窜，这其中便有不少一百级的 BOSS。BOSS 脸上皆是大惊，那副惊恐模样，那是有多快逃多快。差不多了。看着这几万只妖兽，陈宇嘴角上扬，接着对准他们便吹了一口气，呼，一声惊天火啸声响起。火焰如同漫天流星，铺天盖地，直轰而下。眨眼之间，这些妖兽被怒焰火海笼罩。2 2 4 W， 2 2 1 W， 恐怖的爆红数字，看得人头皮发麻。一口火焰，几百万伤害。只问这有多恐怖？紧接着，叮，经验加100。叮，经验加120。系统提示音如同爆米花一般响起。陈宇站在原地，默默享受着这些美妙的音乐。一口气，几万妖兽便只剩下十只 BOSS 站在原地瑟瑟发抖。他们对着陈宇匍匐下来。不停磕头，你们是我的经验，岂能放过你们？说完，陈宇抬起巨脚，一轰而下，轰！山崩地裂，排山倒海。幺五二 W， 一连串巨红伤害不停暴起，最后十只 BOSS 全部惨死在陈宇脚下。丁，经验加十万，丁，金币加一万，丁，等级加一。一连串系统提示音响起，陈宇打开背包一看，不由神色一愣，好家伙，竟然又有两件金装，紫装又是几十件，现在金装二十件，紫装几百件。普通 BOSS 都爆金装，这要是说出去，谁信？陈宇看着这些金装，暗暗点头。随后，他把目光一扫，双眼不由金光乍现。咦，这是什么？陈宇看着背包，眉毛上扬。魂晶，品阶一品。作用一：使用之后将永久增加玩家两点精神。作用二：使用之后可以滋养灵魂。备注：两个作用只能二选一，说明使用数量没有上限。不过，不能一次使用过多，要不然会造成魂海不稳，形成精神风暴冲击灵魂，后果必死。这还只是一品魂晶。二品魂晶永久增加五点精神，三品更是增加十点精神。自己拥有噬魂，凭这些东西将不停生产，自己的精神将会越来越强。不过这东西不能使用太多，必须吞一点，完全消化之后再吞一些。既然有魂晶，那么我把工会升到三级吧。这么想着，陈宇打开工会面板，直接在上面点击升级。叮 ，BOSS 状态无法操作工会面板。听到这声，陈宇额头发黑。还有这种操作？尼玛啊！算了，不能升就不能升，马上六十九级了。我先升级吧。这么想着，陈宇迈开大步，直奔前方。嗡！忽然，天空一阵震动，金光从天洒落，一道横幅在他眼前飘过。紧接着，声音响起：“丁，发现神秘任务，请问是否接取？”神秘任务。听到这几个字，陈宇眼里金光一闪。接取，不带任何犹豫的。丁，接取成功。神秘任务，活下去。说明，活下去。奖励，神秘奖励一份。看到这个任务说明，陈宇胸口如同被万只草泥马践踏，很是难受。活下去，这不是废话吗？我难道还要去找死？忽然，陈宇眉毛一跳，难不成有大危机？这么一想，陈宇头皮一炸，脑门溢出汗珠。怎么办？此刻什么危机都不知道，只说活下去，这什么意思？是谁发布的这个任务？陈宇脑壳想烂，也没想明白。哼，管你是谁，谁惹我谁死。陈宇看了看绝对背包中的东西，不由底气十足。这么想着，陈宇继续迈开大步朝前而去。四小时之后，陈宇站在原地，双眼放光。终于升级了。忽然，陈宇眉头一皱，目光扫向几千米之外，是你们。陈宇望着前方，不由皱紧眉头，随后嘴角露出一抹坏坏的笑容。原来是你们针对我，太搞笑了。既然如此，我们就好好玩一玩。说完，陈宇蹲下身来，几百米高的身躯如同一座巨山一般横沉在那里，那副模样如同受伤的巨人，在离陈宇几千米之外。木吉带着几万人往前摸去，一路上小心翼翼。他们连一只妖兽都没有见到，见到的都是妖兽的残肢断块。四周。极其浓烈的血腥味直入鼻腔，闻到之后让人异常压抑。老大，我有种不好的预感。老大，我也是。要不我们现在返回吧？听到这话，木吉一阵摇头。返回个屁！我们大多数兄弟只有一颗必毒丹，如果回去，他们铁定必死。就算下线，也处于毒物沼泽之中，也是没用。老大，你的意思是说，让他们死前发挥一点作用？没错，至少也要让他们试探一下这个熔岩巨人吧。说完，木吉再次往前行去。十几分钟之后，众人停住脚步。只见绿色的毒物中透出一道模糊的影子，这道影子如同一座高山横沉在众人面前。老大，这里怎么有山啊？不知道。木吉摇了摇头，找到两个暗魂门玩家，指着前方：“你们两个走过去看看，一有不对，立即汇报。”是，老大。两人快速而去，不到几分钟，两人惊颤着走了回来。老老大，容容容你个头呀！好好说话。”木吉说道。“老大，那座山是熔岩巨人。”听到这话，木吉眉毛一跳，差点就点到下线了。什么？熔岩巨人，你确认你们没看错？老大，千真万确。两人不停点头。此刻，他哪怕趴在地上，也是身高几百米
，如同一座巨山，身上漆黑如墨，很是恐怖。什么？那你们两个还能活着回来？莫吉摇头不信。老大，我也不知道为什么，那熔岩巨人好像受伤了。什么？受伤了？莫吉一听，不由眉头一扬，终于听到一个好消息了。不过这一次还得叫人来试探一番。暗魂门绝不做前锋。接着，他打开私聊频道，给每个工会都发送了信息，并标注了自己所在的坐标。老大，打不打？不打。我们先后退两千米，找个地方先休息一会。木吉说完，带着众人快速后退。没有必毒丹的人听好了，还有三个小时，你们的药效将会过去，到时你们定会被毒死。所以，在你们死之前，全部给我去攻击熔岩巨人。有什么技能就甩什么技能。大家以工会进行分组，分别使用技能，控制住他，就可以集火杀了熔岩巨人，明白吗？维斯望着面前二十多万玩家，郑重说道。所有人一起点头，表示明白。三十二万瓶必毒丹，只有二万人还有备用的，其他人只能等死。与其毒死。还不如战死，二十多万人如同蚂蚁一般朝陈宇摸去，那密密麻麻的模样看得人头皮发麻。此刻，陈宇双眼紧闭，一动不动，如同一座沉睡的山峰。对于几十万人来袭，如同丝毫不知一般。近了，越来越近了，二十多万人在一刻，心脏似要跳出嗓子眼。熔岩巨人的威势让他脑袋一阵发懵。这么大的 BOSS 何曾见过？现在马上就要靠近 BOSS， 给他致命一击。想到这，兴奋代替恐惧，让他们速度加速不少。一百米，八十米。达到五十米时，为首之人挥手，所人停下。正当守之人正准备发布攻击命令时，整个人愣在原地。他如被一只凶兽盯着，浑身起了鸡皮疙瘩。缓缓抬头一望，他不由冷汗直流，身体如沉地狱，剧烈颤抖。只见两只巨大的眼睛，如同两个太阳一般，燃起腾腾火焰。这两只眼睛似能看透一切，盯得他浑身发毛。扑通！为首之人身体不由摔倒于地，他哆嗦的手臂往下挥去，出手，然而没有任何动静。回头一望，众人与他一般。浑身颤抖，有好些人甚至匍匐于地，瑟瑟发抖。更多的那是屎尿横流，臭气冲天，恐怖、颤抖、惊魂。大部分人身体如被灌了铅，无法移动。呼，还有那么一些人在惊颤中挥手中法杖，释放出一道道控制技能，直扑陈宇而去。漫天光芒照亮一切，如同烟火一般绚丽。轰！所有技能皆在陈宇身上炸开，发出阵阵轰鸣。光芒消散，声音停止。四周死一般的寂静，能听到的除了自己的心跳。便是雾气飘动的声音，所有人呆呆站在原地，一时之间无法相信眼前一幕。刚才的技能打到陈宇身上，皆是冒起 miss， 这怎么可能？啊？我吃下攻击药，我的法功已经达到了五千，竟然 miss， 我眼睛没瞎吧？老用了老大给我的攻击符，外加四品技能，竟然打不动他。一群人呆呆看着熔岩巨人，思维停止。下一刻，他们汗毛倒竖，极致的恐惧如同波涛一般袭来。嗡，一声响起，陈宇缓缓支起身体，泥水如同海啸一般直扑这些玩家而来。他们都呆愣在原地。没有动弹，轰！陈宇另一只手抬起，地面被整个掀了起来，无数泥土从天而降，带着惊天压迫力，急速冲来。两股洪流瞬间把玩家淹没。啊！但凡被洪流击中的玩家，惨叫一声过后，化为一道光影，消失于天际。这一刻，所有人除了恐惧，便是颤抖。别说逃跑，别说使用技能，就连下线也无法做到。吼！陈宇张开大嘴，愤怒一吼。这一刻，风云涌动，火焰滚滚，呼！无数火焰自天而降。那铺天盖地的火焰，带着焚灭一切的力量，瞬间落下。砰！没死的玩家被火海卷到，身体如同鞭炮一般爆裂开来，发出一声惨叫之后，便化为光影，消失于天空。死！站在几千米外的玩家见到这幕，无不凉气倒吸，身体发颤。擦！我们几十万人打个 BOSS， 竟然被他一口气吹灭了，这还玩个毛线呀？别说了，我双腿还在发抖了。这尼玛哪是什么 BOSS， 我感觉就是神灵。太变态了，太恐怖了，太吓人了！这尼玛比火焰巨人凶猛多了，这店主也太黑了。竟然发布这种任务，只怕手持神器也未是他对手。是啊，这种 boss 就算陈宇那个变态碰到，也会被一口气吹灭的。剩下的二万精英都暗暗抹了把冷汗，惊恐之色写满脸上。我我说各位，你你们还在等什么？还还不下线？你以为为我不想呀？我只是手指不听指挥，点不到下线的位置。这这完了！妈呀，这下完蛋了！几万人抬头望着天空，不由瞳孔收缩，脸上剧烈颤抖。只见一个人形泰山从几千米的高空直坠而下。火呀，真不该来打这个 boss 的！木吉望着天空，眼里尽是晦涩。随后，他闭上双眼，静静等死。竟然会碰到这种怪物，就算我们全部一百级，也不是对手吧？我的手怎么就是不听使唤？不灭之魂感应到天空上的恐怖威力，不由暗叹一声，不再点击下线，暗暗等死。完蛋了！死神闭上双眼，一脸晦涩。好了，马上就要下线了。维斯看着自己已经点中了下线，不由一脸喜色。在他准备点中确认时，轰！一声惊天巨响，震得四周一阵轰鸣。一万玩家与泥土一样直冲天际，最后一个个爆裂开来。2 2 0 W， 2 2 3 W， 
巨红的数字不停在他们头顶飘起，这种数字如同地狱王刀，不停撕裂着他们的心脏。啊！惨叫之声连绵而起，他们一个个的皆变成光影，消失于天际。陈宇站在原地，威武不凡。这就全部死了？太弱了，一点意思都没有。陈宇望着四周，不由一阵摇头。四周静得可怕，除了他自己，一个人也没有。这还神秘任务？神秘个屁！老天爷，请你赐我一个对手吧！陈宇大吼一声，无敌的感觉冲天起。哎，没有对手，太没意思了。陈宇叹了口气，转过身去，不由眉头一炸。看到眼前一幕，不由全身发寒，恐惧涌遍全身。在陈宇面前，是一个老者，在他脸上沟壑纵横，头顶铮亮，有几缕银发散落于脑袋四周。他看起来老态龙钟，行将就木，但他那双锐利的双眼让人不敢直视。老者头上顶着三个大字“钟离世”，他如同鬼魅一般飘在陈宇百米之外。什么时候来的？陈宇压根不知道。他就站在那里，没有任何气息，如同一只鬼。钟离世。钟家老祖，陈宇看着他，眉头皱紧。刚才还叫没对手来着，下一秒立即送来一个对手。这老天真灵！钟离世望着陈宇，脸色无比平静，那双眼睛似要把陈宇看得通透。两人就这样，你盯着我，我盯着你，谁也没有先动。良久，钟离世开口了：“陈宇，老夫也不废话，你自裁吧。”钟离世声音不大，却是极其霸道。听到这话，一股怒气在陈宇胸口盘旋。随后，陈宇嘴角一扬：“老东西，交出你身上的宝物，然后自裁。”我可以让你灵魂投胎。这话一出，钟离世嘴角微微抽动，很难淡定下来。见到嚣张的，没见过这么嚣张的。呵呵，小子，老夫挺佩服你的勇气。不过，你这不是勇气，而是狂妄。年少轻狂，老夫倒要看看你有何本事。说完，钟离世如同鬼魅一般，朝陈宇扑了过来。哼，来吧！陈宇声如洪钟，震得天地轰鸣，气浪滚滚。接着，他抬起右手，便朝钟离世轰了过去。嗡，空气轰鸣，气浪滚滚。眼看着。遮天大手就要击，钟钟离世。而在这时，钟离世的身体如同鬼魅一般消失于原地，再次出现时，已经飘到了陈宇的手臂之上。接着，他拿出一把利爪，对准陈宇手臂，便是抓了下去。定，金属交鸣，火光四溅 ，miss miss， 一连串无伤提示飘起。钟离世看着眼前一幕，不由瞪大双眼。他还没反应过来，又是瞳孔一缩，冷汗直流。只见陈宇手臂急速朝他轰来，呼，他的身体如鬼魅一般消失。再次出现时，已经到了百米之外。这，陈宇皱起眉头，自己属性已经翻了十倍，动作看似缓慢，实则快到极致。这老家伙竟然能够逃得掉，这一战有点意思了。陈宇嘴角上扬，望着钟离世，老东西有什么招，尽管使出，要不然你没机会了。小子，逞一时口快，老夫也会。老夫站在这里，有种来打我啊！拉仇恨谁都会。钟离世自然也不例外。呵呵，陈宇冷冷一笑，接着用力一吸，对准钟离世，便是大吼一声。哗！怒焰火海使出，火焰如星，狂风四刀，铺天盖地，自天坠落，天地为之变色。见到这幕，钟离世头皮发麻，脸露惊恐，接着便是疯狂暴退。只是他速度再快，岂能与火焰相比？眨眼之间，火海便把他包裹住。啊！火焰带着极致的高温，由里到外疯狂烧到他身上。1 3 2 W， 1 3 6 W， 一道道恐怖伤害不停飘起，火焰熄灭，钟离世落地。此刻他衣服焦黑，模样惨不忍睹。比起之前，他更加苍老几分。可钟离世吐出几口鲜血之后，挣扎站起。他望着陈宇，神色复杂。怪不得钟离阳会死你手里。钟离世望着陈宇，杀意凛然。钟离世，既然你没什么本事，那就去死吧。陈宇一阵摇头。原以为上天给自己送来一个对手，现在看来，送来的只是一只弱鸡，简直是不堪一击。说吧，你想怎么死？陈宇抬着右脚，整个罩住钟离世，随时准备落下。呵呵，钟离世冷冷一笑，接着。他嘴里念念有词，呼，狂风呼啸，无数气流疯狂涌来，咔嚓！钟离世身体如同鸡蛋壳一般爆裂，紧接着他的身体急速长大，十米、二十米、一百米，钟离世身上的气浪把陈宇右脚冲开，紧接着钟离世再次飞涨，二百米、五百米，最后达到一千米。他的身高跟陈宇一般无二，两人皆是千米，毒物只在两人腰下，如同两个傲立天地的巨人，他们相互打量着对方。陈宇望着钟离世。不由嘴角一扬，老东西，以为你变大了就能打得过我？说完，陈宇化掌为拳，直朝钟离世轰了过去。呼，拳头如山，挤压空气，瞬间燃烧起来。四周空气爆鸣声不断，层层涟漪疯狂处向四周。哼，钟离世见到这幕，冷哼一声，也轰出自己的拳头。轰，两拳相撞，震破云霄。噔噔，两人身体噔噔直退，每一步踩在地上，都会挤出一座座小山峰。原本沼泽地，直接变成了丘陵地。十二 W。一拳，陈宇掉血十二万，对于几千万血的他来说
，影响不大。钟离氏直接掉血百万，攻击应该相差不大。不过陈宇是十倍伤害。钟离氏望着红肿的拳头，一脸忌惮。呼，然而莫等他反应过来，陈宇手掌急速而至，瞬间抓钟离氏的脑袋朝下按去。他把钟离氏的脑袋按在泥浆里，另一只手对准他的脸，直轰而下。轰！惊天之响，滚滚而起。这一拳直接把钟离氏打得眼冒金星。老东西，这么弱。也好意思避避。说完，陈宇又是一拳轰下，轰！地面震裂，钟离氏的脑袋直接沉到泥浆里面。呜、哦！除了不停乱叫，没有丝毫办法。轰！又是一拳，震龙发聩。每一拳打得钟离氏脑袋轰鸣，根本无法还手。每一拳直接打掉他百万血。几十拳下来，钟离氏已经到了濒死边缘，随便一拳便能了结他的性命。老东西，再给你一次机会！说完，陈宇松开钟离氏，戏谑的看着他。啊！钟离氏发出一声怒吼。挣扎着站了起来，他盯着陈宇，眼里满是怨毒。小子，是你逼老夫的，你别后悔。接下来一幕看得陈宇一阵发呆。只见钟离氏手里拿出一颗强化精华，在无比肉痛的神情中张开大嘴，一口吞下。眨眼之间，他身上恐怖伤口急速恢复，血量暴涨三倍，达到了九千万。所有属性同样三倍，这可是六品强化精华，效果如此恐怖。小子，这是老夫花了半辈子得来的一颗六品强化精华。没想到竟然用在你手里了，一直以来我从未使用过，因为没人能逼我使用。没想到你竟然做到了，你就算是死也该自豪了。钟离氏望着陈宇，咬牙切齿，一脸愤恨。怎么，你是吃定我了？陈宇淡淡说道。哼，小子，到了此时还要逞一时嘴力？钟离氏冷哼一声，呵呵。陈宇微笑摇头，接着也拿出一颗强化精华。这东西一出，瞬间把钟离氏呆愣在原地。那耀眼的红芒强烈刺激着钟离氏的神经。你竟然有七品强化精华！钟离氏脸上神色变化不定，嫉妒、愤恨、滴血，不一而足。老天呀，我花辈子才获得一株六品强化精华，是用作保命用的，没想到竟然成催命草了！我不干，这小子凭什么年纪轻轻就获得神品级强化精华？老天爷，不带你这么捉弄人的！钟离氏哭丧着脸，内心愤怒大吼：这次为了后代报仇，真是错了！呵呵，不好意思，我也有。陈宇拿着强化精华扬了一扬，随后一口吞下。呼！陈宇气血飞涨，眨眼之间便血量达到一亿一千万，一个小时之内，所有属性翻了四倍，攻击达到了恐怖的一百四十多万。这一拳下去，掉个几百万血，就问你还怎么活？跑是没用的，现在剩下一条路，那就是战。钟离氏二话没说，率先出手，直扑陈宇而来。呼！拳头位置，狂风先至，陈宇眼里金光一闪，接着右手快若闪电，一把朝钟离氏的拳头抓了过去。轰！拳掌相撞。爆出巨大轰鸣，陈宇一把抓住钟离氏的拳头，轻轻一握，任他挣扎也无法抽回。接着用力一拉，钟离氏巨大身躯不由朝陈宇飞来。紧接着，陈宇右拳出击，轰！拳头如风，瞬间轰在钟离氏的脑袋上面。六二零 W， 一道巨红的数字飘起。哪怕钟离氏血量近亿，也经不起这样的消耗。啊！钟离氏大吼一声，一拳直陈宇轰了过去。四零 W， 掉血不少，不过对陈宇来说根本就不是事。他拉起钟离氏，用力一摔。瞬间把钟离氏摔到地面，紧接着惊天大脚从天而降，踩着钟离氏的脸便是一顿摩擦，一条条巨红数字在钟离氏头顶飘起。轰！陈宇一脚下去，地面崩裂，无数泥土冲天而起。轰！又是一脚，地面再次崩裂，几百米深的泥土直溅四周。轰！就这样，陈宇一脚又一脚踩了下去，把钟离氏不停往泥土里按。不到几息，在陈宇面前已经炸开了近千米深的巨坑，钟离氏的身体被他踩在巨坑里面，不停摩擦。轰！陈宇出脚，根本就没有停下的意思，对准钟离氏，一脚又一脚踩下去，每一脚都会让地面崩裂，泥土冲天，整个看去如同原子弹爆炸，看得人头皮发麻。巨坑越来越深，也越来越大。正在这时，一声传来：“叮，经验加二十万，叮，金币加二十万，叮，古神之身加一。”听到这一连串系统提示音，陈宇不由一愣，死了。他望着钟离氏的尸体，神色一愣，只见钟离氏身体已经稀烂一片。惨不忍睹，直接被他的脚给踩死了。这要说出去，谁信？太不经打了。陈宇一阵摇头，暗暗叹气，还说什么神秘任务，还说什么让我活着，这简直是太搞笑了。收回心情，陈宇拿出噬魂瓶，对准钟离氏，便打开盖子。不，这时一透明小人影出现在陈宇面前，不停磕头。哼，我说话算话，你就放心变成我的魂晶吧。说完，陈宇用噬魂瓶把钟离氏的灵魂吸入其中，再吸几个强大的灵魂，足够十天使用了。陈宇满意，点点头。把噬魂瓶收了起来，接着他打开背包，咦，好像抱了东西。陈宇目光一件件扫去，看到之后不由双眼放光。古神之身，品阶七品战绩。
，说明召唤古神附加自身能增强三倍自身所有属性，身高会根据自身属性变化而变化，属性越高，身高越高。每次使用消耗一万点法力，使用之后古神状态持续两小时，冷却时间二十四小时。备注 ：LV 一百以上的战士可以学习，不可与同类型的技能叠加。看到这个介绍，陈宇眼里放出无穷金光，这尼玛就是一个 BOSS 开关一般，不过没这么强而已。而且使用次数不受限制，技能消失之后不会降属性。要不要这么变态？要不要这么恐怖？七品技能，这可是真正的神技。两个字，牛逼！以后有了这个技能，基本不上用去开启 BOSS 开关了。这技能竟然要到一百级才可以使用，天坑！就不知道使用这技能后还能不能化身 BOSS。这么一想，陈宇暗暗摇头。目前来看是没办法试了。接着，陈宇继续查看。咦，竟然爆出了几件金色装备。虽然我用不上，但还不错，全丢工会面商店吧。这么一想，陈宇打开工会面板，一阵乱丢。整个看去，工会面板。全是金色与紫色装备，看起来极其诱人。不过等级需要很高。擦，我的强化精华竟然用了！我什么时候用的？陈宇看着自身的 buff， 不由头皮一麻。刚才为了装下逼，竟然把神品强化精华用了！老天，你怎么能这么坑我？用到一个老东西身上？陈宇的心凄凉一片。看着还剩下五十分钟的效果，陈宇目光四扫，还有谁敢与我一战？声若奔雷，滚滚而出。这一次，四周没有任何反应。陈宇不停转圈，目光扫向四方。然而。没有任何人影，看样子没人了。既然如此，那么我继续升级吧。这么一想，陈宇迈开大步，急速朝前奔去。几息之后，便消失不见。呼！正在这时，一道人影缓缓出现。他望着陈宇消失的方向，嘴角扬起一抹冰冷的笑意。怒焰火海自天而降，直扑下方妖兽而去。呼嚎！火蛇啸叫在一群妖兽身上疯狂燃烧，几万妖兽在惨叫中被焚成焦黑，最后惨死当场。叮，经验加一百。叮，等级加一。系统提示音不停响起。陈宇听到这些声音，不由眉毛上扬。七十二级了，又有近百件金色装备了，这也太多了吧！这几千幸运的爆，也太高了。陈宇打开背包，把装备通通丢到工会商店。强化精华的效果消失了，真是有点可惜。不过这不影响我升级。看着自身 buff 消失，陈宇轻叹了口气。忽然，陈宇神色一滞，瞳孔收缩，看着眼前一幕，露出无比凝重之色。只见在他面前飘着一个灰色影子，眯眼看去，这是一个人。他是一个老者，那老态龙钟的模样。比之前的那个钟离世还要苍老，在他头上顶着三个字“轩辕末”。轩辕三族，看到这些，陈宇心脏狂跳，竟然连自家老祖都派出来了，看样子绝不是杀了我这么简单。难道是因为天龙剑？他什么时候出现的？为什么在我身上 buff 消失之后他就出现了？难道他一直跟着我，故意等我手段尽出，这才出现的？这么一想，陈宇身体发寒，脊背发凉。这种老怪简直是老谋深算，没有绝对把握，根本不会出现。怎么办？陈宇死死盯着轩辕末。不停思索对策，呼，轩辕莫动了，很快便飘到陈宇面前百米之处，平静看着他。陈宇，给你两个选择：第一，交出天龙剑，然后自刎；第二，我抓住你的灵魂，把你灵魂沉到血域，享受无穷无尽的痛苦。最后，我自己夺回天龙剑。轩辕莫生因为言霸气，不带半点回旋余地。呵呵，陈宇冷冷一笑，接着大吼一声：“轩辕莫，我倒要看看你有几分本事！”声若惊雷，气势滚滚，那种无敌的气息疯狂朝轩辕莫压来。轩辕莫见到这幕。不由脸色微变，赶紧做出防御姿势。下一秒，他不由瞪大双眼，神色无比复杂。只见陈宇身如炮弹，一跃而起，重重落地之后便狂奔而去，眨眼之间便不见踪影。想跑？轩辕莫嘴角一扬，身如疾风，瞬间消失在原地。这么快啊！感应到身后一幕，陈宇眉头一跳。既然逃不掉，那就战吧。呼！陈宇停住，转身一跃而起，直扑轩辕莫而去。轰！一声巨响，地面崩裂。轩辕莫的身体早就消失在原地，再次出现时已经与陈宇拉开千米距离。他飘于半空，冷冷看着陈宇。这么看来，你是做这两个选择哥？说完，轩辕莫拿出一把金色长剑。陈宇不带丝毫犹豫的，便张嘴一喷。呼！怒焰火海，天地之间，恐怖火焰滚滚而起，直扑轩辕莫而去。见到这幕，轩辕莫嘴角一扬，身形闪烁，立即躲避开来，来到了陈宇身后。嗡，手中长剑嗡嗡直响，对准陈宇后背，便是连续挥动。滑。每一道剑光都能撕裂陈宇皮肤，带走缕缕血花。十五 W， 十四 W， 一秒不到，陈宇掉血两百万，哪怕他近三千万血，也经不起这样消耗。该死！陈宇暗骂一声，抬起右脚，便是用力一蹬，裂地重击，轰！地动山摇，以陈宇为中心，方圆两千米之内皆是重击域。不过这一招还是没能击中轩辕莫。此刻，轩辕莫刚好出现在两千米范围之外，似笑非笑看着陈宇，那副模样如同把陈宇一切手段都了然于胸，难受。很是难受，这种被他人掌控的感觉十分不好。陈宇瞪大双眼，眼里的白芒不停闪动。
。待重机遇消失，轩辕墨嘴角一扬，急速飞来。小子，有点强，不过在我面前，你没有出手的机会。说完，轩辕墨身形闪烁，围着陈宇不时挥出剑气，密密麻麻的剑光直扑陈宇而去，每一道都斩去陈宇十几万血量。陈宇，知道你为什么打中我吗？想知道我这是什么身法吗？告诉你也无妨。这是老夫从天龙剑上领悟出来的龙腾，怎么样？羡慕吧？轩辕墨每一次闪现都会给陈宇一剑，同时不停对着陈宇嘲讽。不到几息，陈宇剩下血量不到二百万，再来几剑，陈宇便会倒下。不过轩辕墨并没有这么做，而是微笑着看着陈宇，手持长剑飞到陈宇面前，居高临下看着他。小子，既然你选择了第二条路，那么老夫成全你。说完，轩辕墨直朝陈宇抓来，四周空间如被禁锢，陈宇灵魂似要被抽出身体。呵呵。突然，陈宇微微一笑，拿着一滴神力一吞而下，血量爆满，再次回到三千万。强悍的气息让轩辕墨抓取灵魂一招失去作用。哼，就算你使用了神力，那又如何？在绝对的实力面前，一切都是徒劳。轩辕墨说完，再次朝陈宇扑了过去。不过他很快便止住身形。只见陈宇手里拿出一把很小的剑，仔细看去，正是天龙剑。你说的是这个吗？陈宇望着轩辕墨，淡淡说道：“没错，就是这个。快点交给老夫，老夫一定给你一个痛快。”轩辕墨眼里金光一闪，没想到这小子终于把这东西交出来了，不往自己前来。只是下一秒，他不由得瞪大双眼，脸色大变。只见陈宇手中的天龙剑急速变化，眨眼之间变成一把惊天动地的巨剑。那滔天气息滚滚而来，似能撕裂一切。这把长剑变化，这与陈宇千米身高的显得非常协调。不，我可没说会给你一个痛快。陈宇冷冷望望在轩辕墨，没错，正是陈宇把天龙剑装备上去了。五千力量，在 BOSS 状态下。力量高达几万，装备天龙剑没问题。七十级，不久前就已经达到了七十二级。陈宇手持天龙剑，杀意自他身上滚滚而出。你，你怎么能掌控得了天龙剑？这绝不可能！轩辕墨瞪大双眼，不停摇头，不愿意相信这一切是真的。就轩辕夜那个废物都能掌控，凭什么我不能？陈宇冷冷一笑，他，他可是有天龙血脉，你，你怎么可能？轩辕墨不停摇头，无法接受这一切是真的。呵呵，陈宇没人回答，只是冷冷一笑。接着，他使出天龙剑上的主动技能龙腾，一百点能量瞬间消失，十秒之内可以闪现一百次。呼，陈宇动了，他瞬间出现在轩辕墨身后，接着挥动长剑，天龙剑震破空气，嗡嗡作响，哗，剑若万钧，瞬间拍在轩辕墨身上。轩辕墨的身体如同苍蝇一般被一拍而下，重重坠于地上。二三幺 W， 一击掉血几百万，这一击撞得轩辕墨脑袋轰鸣，眼冒金星，用了不少力量才恢复过神来。呼！反应过来之后，他在第一时间使出龙腾，拉开与陈宇的距离。然而，陈宇立即跟上，手中长剑快速挥动，瞬间击在他身上。定，触发龙吟。呼！在陈宇身后，一只巨大的天龙虚影遮住整片天空，模样威武，气势冲天。他目光一扫，死死瞪着轩辕墨。好！天龙啸叫，天地震颤。这一刻，轩辕墨被定在原地，昏厥两秒，无法动弹。高手之间，一秒控制足以致命。哗！陈宇手持的天龙剑如同拍苍蝇一般，对准轩辕墨，便是一拍而下。轰！一声巨响，轩辕墨被拍进泥土之中。叮！触发撕裂。叮！触发暴击。叮！触发风洞。叮！致命一击。每一声提示，代表着轩辕墨血量疯狂降低。陈宇挥动天龙剑，对着轩辕墨便是一阵狂拍。轰！每一声都让大地颤动，泥土冲天，形成泥石流，又快速坠落。整个看去，如同末日降临。砰！轩辕墨身上的金色长剑。被拍成齑粉，他的身体直接被拍成肉泥。另外，他身上的装备也被拍成粉尘。一秒不到，叮，经验加二十万，叮，金币加五万，叮，神力加一，死了。听到这些系统提示音，陈宇收回长剑，愣愣看着地面。只见轩辕墨已经被拍成肉末，分不出哪是泥，哪是他的尸体，模样极其凄惨。这老东西也太穷了吧！才一点神力，就连装备都没一件。打开背包一看，陈宇不由微微摇头。随后，陈宇嘴角上扬。心情大好，这轩辕墨连神力都没来得及使用，便惨死当场。这多亏了天龙剑触发了龙吟，如若不然，铁定爆不出这低神力。轩辕家的三组就这么被陈宇拍死当场。这要是轩辕家族知道三组魂灯碎裂，只怕举足上下哭晕当场。损失一个老祖，代价多高，不言而喻。现在天龙剑没抢回去，老祖死去，除了悲痛又能如何？这次还真多亏了你。陈宇上下打量着天龙剑，暗暗点头。这把天龙剑只要有神力，将来便能进行修复。到时重现神器之威，不知又将多么强悍。目前来说，这把神器上的龙腾暂时没办法使用了，因为每使用一次都要使用神力进行一充能，暂时不充了。这神力作用很大，不能浪费。看到背包中几滴神力，不由一阵肉痛。随后，陈宇望着南方
，要是能去那个地方，肯定可以获得好多神力。”天龙见势好，不过只能在 BOSS 状态下装备，这五千点力量还真不容易达到，还剩下十个小时的 BOSS 状态，继续升级吧。说完，陈宇迈开大步，快速朝前奔去。前方毒物沼泽正中心，这里的毒物要浓得多，这里的毒岂达到五品了？幸好我毒抗够高，要不然还真不能多待。陈宇望着前方，眉头微微皱紧，轰！他迈开大步，震得地面嗡嗡直颤。四周毒雾很浓，连前方五米都看不清。陈宇除了能听到自己的脚步声，连一只妖兽的声音都听不到。这里有大 boss， 陈宇眼里露出一道金光。接着，他速度加快，直奔前去。呱！一声沉闷的声音响起，似蛙叫，又似雷吼。紧接着，浓雾中传来一道人声：“本座掌控毒雾沼泽几百年以来，你是第一个敢闯到这里的人类，束手就擒吧，渺小的人类！”声音轰鸣，气势非凡。听到这些，陈宇微微色变。哼！接着，他冷哼一声，快速朝前冲了过去。呼！一股股绿色毒雾疯狂喷涌，但是对陈宇来说丝毫没有影响。他望着下方毒雾，不由伸出大手，一把朝毒雾中抓了过去。紧接着，快速抬起，在他手里抓着一只房子大小的彩色毒蛙。此刻，毒蛙身体瑟瑟发抖，口吐人言，不停求饶：“伟大的巨人，我错了，您饶了我吧！我不知道您亲自驾到，有失远迎，还望恕罪。”毒蛙不停求饶，陈宇听而不闻，伸出手指一下弹了过去。轰！空气被撞破，轰鸣不断。这一指把毒蛙弹得眼冒金星。轰！又是一指轰来，毒蛙再次昏厥。击指下去，毒蛙已经到了濒死边缘。住手！毒蛙一声大吼：“你不能杀我！”陈宇手指停住，看着毒蛙：“凭什么？”“因为我是上古鬼乐的奴隶。”毒蛙说道。听到这话，陈宇整个人不由一颤，脸上露出一抹惊恐，随后喜色代替惊恐。上古鬼乐又名剧毒鬼乐，在上一世，剧毒鬼乐自毒物沼泽中苏醒，疯狂屠杀人类。那简直是如同末日，苦不堪言。难道剧毒鬼恶此刻正在沉睡疗伤？陈宇眼里露出一抹异样的惊喜。趁他病，要他命，这是自己行动方针。如果能爆出他的内丹，那么我就可以去那个地方了。陈宇皱眉思索，暗暗有了决定。郑牧看着毒蛙，眼里不由露出一抹喜色。人类，你很强，杀我小意思。但是上古鬼恶有多恐怖，你应该也能想得到。所以，我劝你乖乖放了我，这样你好我也好。放了你。陈宇冷冷一笑，用力一捏。毒蛙身体爆裂，绿毒喷了一地。主人，毒蛙用尽最后一点力量，大吼一声。这一声不大，却带着极强的穿透力，直入地底。叮，经验加三万。叮，金币加二万。叮。对于这些声音，陈宇听而不闻。此刻，他紧盯地面，露出无比凝重之色。是谁？打扰本尊沉睡？地底突然响起一声，听到陈宇耳朵中不由头皮一炸，身体疯狂后退。嗡。只见地面快速抬升，一条长着几公里长的裂纹，如同蜘蛛网般向四周蔓延。砰！紧接着，地面炸开，其模样排山倒海，市镇八方。地面不断抬升，一百米、二百米、三百米，最后地面整整抬起千米。两只忧虑的眼睛带着摄人心魄的光芒，自泥土之下射出，紧盯陈宇所在的位置。他如同阴暗里的魔鬼，随时准备发动致命一击。陈宇见到这幕，身体一颤，冷汗直流。嗡！地底恐怖存在，轻轻一摇，身上尘土巨石一层层溅射而出，最后重重落地。怪物显出真容。远看去，他如同一只巨型鳄鱼，全身覆盖着厚厚鳞甲，鳞甲之上，两只眼睛散发着碧绿光芒，看起来气势惊天。他长达几十千米，高达八百米，整个看去比陈宇大了不知道多少倍。在他头上顶着四个大字“剧毒鬼鳄”。剧毒鬼鳄身上绿气滚滚，无比浓烈的毒雾直扑天际。他张开嘴，用力一吸，紧接着这些毒雾又急速向下，被他一口吸入。剧毒鬼鳄，种类：隐藏 BOSS， 等级：攻击，全是问号，根本无法查看。等级至少九十级，他的身上带着惊天威压，如同海啸一般朝陈宇压来。陈宇脸色微微变化，竟然还隐藏 BOSS， 实力虽然弱了，但目前的我来对付他，只怕很难。陈宇望着剧毒鬼鳄，惊喜交加，那双贪婪的眼睛如同看到一件超级神器。被人被们盯着，剧毒鬼鳄眼露出愤怒：“小子，是你打扰了本座沉睡。”剧毒鬼鳄口吐人言：“是又如何？”陈宇淡淡说道：“小子，敢这么跟本座说话的，你是第一个。”剧毒鬼鳄怒道：“呵呵。”陈宇冷冷一笑，挥动长剑，带着呼啸之音一劈而下。小子，找死！剧毒鬼恶眼中透出一道冷光，紧接着巨尾横扫而来。轰！陈宇剑没落，倒到剧毒鬼恶身上，被一下扫到余地，发出一声巨响。一百 W， 一招掉血百万。陈宇挣扎站起，冷冷看着剧毒鬼恶，眼里尽是惊愕。这剧毒鬼恶的攻击力至少百万。此刻，剧毒鬼恶神色也是一惊，随后双眼透出一抹金光。人类，认我为主，我可以考虑不吃你。认你为主。陈宇嘴角扬起一抹冷笑，呵呵，你认我为主，我都不会收你，找死！剧毒鬼恶怒吼一声，张开大嘴，直扑陈宇而来。
见到这幕，陈宇神色没有半分变化，他不慌不忙拿出一滴神力，立即给天龙剑充能。呼，在剧毒鬼鳄咬下瞬间，陈宇消失了，被我吞了。剧毒鬼鳄咽了咽喉咙，一脸发呆。只是下一息，他神色一变，只见陈宇如同泰山一般一呼而下。莫等剧毒鬼鳄反应过来，那山月般的大手一把按住他的嘴巴，只要不让他张嘴，那么他的攻击力将大打折扣。呜、哦，剧毒鬼鳄被这么一按，不由呜呜乱叫，用尽全力也无法张开大嘴。呵呵，看样子你与普通鳄鱼也没什么区别嘛。鳄鱼的优点也是它的弱点，那就是它的嘴巴，咬力大，张力小。也就是说，只要按住它嘴巴，基本上没办法张开，那么自己也就安全了。小子，放开本尊，要不然你会后悔的！剧毒鬼鳄不停怒吼，便被人按住嘴巴，制住弱点，根本没办法战斗。然而，任他如何怒吼，陈宇就是不受威胁。那双手如同惊天铁钳一般，死死掐住，任他挣扎也是无用。同时，陈宇抬起右脚。对准剧毒鬼鳄的肚皮，便是一脚踹去，轰！一声巨响，震得天空不停扭曲，沉闷的声响滚滚而出，传遍四方，一直蔓延到几千公里之外。此刻，位于毒物沼泽外围的玩家都能感受到毒物沼泽里恐怖的战斗，他们望着毒物沼泽方向，脸上全是震撼。太可怕了！到底是谁在打 BOSS 呀？吓死人了！反正不是十大公会，他们都已经死光光了。不会吧？三十万人全死了？没错，你们难道没看网上视频吗？熔岩巨人只是张开大嘴。轻轻吐了一团火，他们如同气泡一般，全部炸碎了。什么？这这也太可怕了吧？难道比火焰巨人还恐怖？有过之而无不及，就不知道现在是谁在打这个 BOSS？ 难道是陈宇那个妖孽？不可能，他没变态到这种程度。依我看，就算是他被 BOSS 喷口气，也会死的。百万人还占毒物沼泽周围，听着毒物沼泽传来沉闷的声响，感应着地面的颤抖，不由脸露出惊恐，神色震撼。不行，这里不能待了，先回东林镇去吧。那里应该安全点。我也走。万一熔岩巨人出来，给我们也吹一口气，那就完蛋了。很快，便有不少人离开人群，往东林镇而去。围在毒物沼泽周围的，还剩下几十万人。轰！沉闷的声响不停响起。再看毒物沼泽中间，陈宇一只手抓住剧毒鬼鳄嘴巴，另一只手对准他的头，便是一顿狠揍。轰！轰！每一声都震得四方空气扭曲，轰鸣声不断。可怜的剧毒鬼鳄被打得眼冒金星，怒吼连连。小子，本尊最后再给你一次机会，放开我，我可以既往不咎。如若不然。后果很严重！剧毒鬼鳄吼道：“轰！”回应他的是惊天巨拳袭来，这一拳打得剧毒鬼鳄毒物冲天，严重泥没，叫你装就你装！每说一声，陈宇便是一拳轰下，丝毫没有半点留情。轰！每一拳都打得剧毒鬼鳄脑袋轰鸣，这样下去，剧毒鬼鳄气血再旺，也会被拳头生生轰死。小子，本尊怒了！本尊真的怒了！剧毒鬼鳄大声吼道：“绿你没！”陈宇说完，一拳轰了下来。轰！一声巨响，剧毒鬼鳄身上突起一道气浪，把陈宇生生击飞，最后重重落地。整个毒物沼泽不由为之一颤。剧毒鬼鳄张开大嘴，露出森森利牙，如同一排排参天铁木，尖锐的锋芒看得要头皮发麻。嘟噜，剧毒鬼鳄嘴里喷出一股股绿色液体，绿色液体遇到空气之后便生成绿烟，疯狂涌向四周，眨眼之间便把陈宇包裹起来。这下陈宇气息瞬间减弱，所有属性力减 50% 而且在陈宇头顶不停飘起数字，看得他一阵皱眉。负十一万两千三百三十一，每一秒掉血十几万。看到自身属性变化，陈宇不由头皮一炸，竟然是七品毒。陈宇大惊，身体连连后退，身上一直持续掉血，远离剧毒鬼恶释放的毒。再看这个负面 buff 时间，竟然持续一分钟。也就是说，剧毒鬼恶不出手，自己也会被毒掉六百多万血。这样下去，必死无疑。不行，速战速决。这么一想，陈宇身化急速，直扑剧毒鬼恶而去。剧毒鬼恶见到这幕，不退反进，张开大嘴，便朝陈宇咬了过去。轰，轰，轰，轰鸣不断，无数气浪滚滚而出。砰！陈宇身体倒飞而出，重重落地。陈宇挣扎站起，看着剧毒鬼鳄，不由露出无比慎重目光。自己降了 50% 的属性，与剧毒鬼鳄正面对抗，丝毫不占上风，甚至还不停掉血，这让他很是头疼。小子，没招了吧？本座早就告诉过你，别惹我。你偏不听，这下好了，你把本座万年存下来的一点毒给用了，就等死吧！剧毒鬼鳄口吐人言，神情愤恨。哼！陈宇冷哼一声，从绝对背包中拿出一粒丹药，正是抗毒神丹，可以抵抗七品及七品以下任何毒素。这这怎么可能？剧毒鬼鳄看到抗毒神丹一瞬间，不由眼露出惊恐，声音惊颤。陈宇拿出抗毒神丹，不带任何犹豫的，便是一口吞下。呼，在他身上涌起一股奇异的力量，疯狂涌向四肢百骸。陈宇身体中的毒液疯狂消退，中毒状态立即消失。陈宇望着剧毒鬼鳄，身上杀意冲天。剧毒鬼鳄。你万年前虽然获得剧毒神经，但身受重伤，就算万年过去，你的实力也是十不存一。更加别说
，你还分出九成实力来炼化剧毒神经？陈宇一步步走来，每走一步都说出剧毒鬼恶所遭遇的一切。剧毒鬼恶神色惊恐，露出一脸不幸之色。此刻他除了无尽的恐惧，别无其他。你，你到底是谁？呵呵，陈宇冷冷一笑，身如箭矢，瞬间冲了过来。未等剧毒鬼恶反应，便是一把按住他的嘴巴，另一只拳头对准他的眼睛，便是一轰而下。叮，触发风洞。叮，触发暴击。叮，致命一击。二三幺 W， 恐怖的伤害在剧毒鬼恶头顶不停冒起，无穷无尽的疼自他眼睛涌遍全身。放手，我错了，大佬饶命！剧毒鬼恶不停求饶，没用，陈宇压根就没有放他的意思。大佬，本座不，小子我愿意认您为主，求您给个机会啊！剧毒鬼恶说道。不需要。陈宇说完，拳头不停轰了下去。几秒之后，剧毒鬼恶脑袋炸开，抽搐几下之后便没了声息。叮，经验加一百万。叮，等级加一。叮，金币加六万。叮，剧毒神经加一，一连串系统提示音，美妙至极。陈宇在第一时间打开背包，最后把目光盯在发着三彩光芒的晶石之上。剧毒神经，品阶八品，作用一可用来炼制毒丹，作用二玩家使用之后进化为剧毒肢体，这种剧毒可以意念控制，同时会增加玩家的抗毒，说明上古剧毒之神死后化成的神经拥有莫大的作用。备注：两者作用二选其一，血量不达千万，切勿轻易使用，否则会被毒的魂飞魄散。看到这个介绍。陈宇眼里尽是金光，这个介绍说得很笼统，其实作用极大。先说作用一，这东西用来炼制毒丹，那是无色无味，简直是杀人无形，让人防不胜防。不过只要自己使用之后，挥手之间便是剧毒，根本不需要故意去下毒。果然爆出来了，这运气没得说。陈宇拿着剧毒神经，不由双眼放光。他望着南方，暗暗点头。等我使用了它，我便可以去那里了。接着他二话没说，便点击使用剧毒神经。叮，使用成功，毒抗加一百。叮。Boss 体质进化变成熔毒巨人，三声系统提示音响起。三声过后，陈宇身上原本漆黑的皮肤变成墨绿色，关节之中透出的火焰变成了森森绿焰，看起来带着焚灭一切的力量，看一眼都让人心颤。陈宇感应着自身变化，不由微微点头。很快，一股难鸣的冰凉气流在全身翻涌。这一刻，他感觉到自己如同一个毒神，挥手之间便是毒扫天下。四周的毒雾，此刻对陈宇来说不止无害，相反还能不停涨他血量。如果他愿意，只要深吸一口气。血量将会胀满。从现在开始，八品以下的任何毒素不再是我的敌人，而成为了我的一种手段。陈宇暗暗点头，右手一挥，呼，一团绿色毒雾自他手中涌出，呼，再一挥，又一团无色毒雾涌起。可以说，只要他愿意，八品以下任何毒素都可以随意造出。收回激动，陈宇看向 BOSS 属性面板，发现15倍属性还是没变。接着，陈宇打目光看人物面板上的进化条之上，进化条速度很慢，以现在的时间估计，需要一个月。目前来看，自己的毒元素法师已经可以转化 40% 的术法攻击，不知道进化完成会不会达到恐怖的 100% 术法转化。看样子，我的毒体还会进化。陈宇望着进度条，金光闪耀。这一次，在毒物沼泽的收获也是极其巨大。对了，发布活下去这个神秘任务的人是谁？怎么到了此刻还没有完成？不会还有考验吧？再给弄一个隐藏 BOSS 出来。这么一想，陈宇不由得后退两步，警戒的看着四方，确认没有任何动静之后，他才长舒了口气。现在。他看着自己身上 BOSS 的 BUFF 状态，还能持续两小时；神力状态还能持续四小时。现在如果有考验，自己还真不怕。打开经验池一看，发现经验还三千万便能长满，就不知道我升到二级系统又有什么变化。先把经验池打满。这么想着，陈宇迈开大步，快速朝前而去。轰！每一步都震得地面嗡嗡直颤，巨响不断。走出毒物沼泽中心，很快便被他驱赶了一群妖兽，浩浩荡荡，很是凶猛。在达到一万多只妖兽之后，陈宇张开大嘴，一口气喷了出去。好，声如狂风，狂风又如绞肉机。不到半刻，所有妖兽无一例外接近横死当场。叮，经验加九百。叮，经验加八五零。一连串系统提示音响起。这次是真正的吹一口气，并没有使出任何技能，便获得了近千万经验。打开经验池一看，七千八百八十四三零零年一月零零零零零零零零。继续。陈宇望着前方，再次迈开大步。然而，他脚步还没迈出，不由身形一滞，在他脸上露出无比凝重之色。嗡。只见天空发出一道轰鸣，活下去的任务考验正式开始。天空上传来一道声音，声音苍老，威势震天。什么？尼玛，这些玩家、老怪、隐藏 BOSS 都不算是考验？尼玛，这是故意黑我吧？陈宇额头发黑，怒气上涌。从变身开始，自己一路杀到底。虽然获得不少宝物，但这么杀下去，人真的很疲倦。嗡，天空裂开，金光洒落，一个巨大的金色巨人缓缓落下。他是一个光头，身体壮硕，高达两千米，远看去。如同一个金刚罗汉，那铺天盖地的气息，看一眼都让人心生畏惧。两千米，陈宇抬头望了眼金色巨人
，不由头皮发麻。这压根就不用打，自己绝对不是对手。跑！二话没说，陈宇迈开大步，急速往毒物沼泽入口跑去。呼！突然，金色巨人睁开双眼，迸射出一道奇异的金光，紧接他的手臂突然疯长，速度快到无法描述，眨眼之间便轰到陈宇后背。轰！地动山摇，轰鸣不断。陈宇倒飞出几千米之后，重重落地，尘土滚滚。二四五 W， 一击掉血几百万，这样下去。几招足以致命，该死，这么强，这怎么活下去？到底是谁？别让我找到你，此仇我一定是会报的！陈宇大吼一声，接着拿出一滴神力，露出一抹肉痛之色，直接给天龙剑充能。呼，金色巨人大手再次变长，快速飞来。龙腾，二话没说，陈宇使出这招，十秒之内可以闪身一百次，几个闪身瞬间来到金色巨人后背，对准他的后脑，便是急速刺了过去了。轰，天空如被撕裂，巨响不断。陈宇手中的剑。快若闪电，不停挥出，叮，触发风洞，叮，触发暴击， 1 2 0 W， 每一剑都能斩出近百万伤害。不过，对于金色巨人那巨厚的血量来说，根本就不是多大的事。这时，金色巨人转过身来，右手直接朝陈宇抓了过来。该死，怎么还不触发龙吟啊？陈宇使出闪身，对准金色巨人，再次不停砍杀，声响不断，空气震动，叮，触发龙吟。好，天龙虚影显示出来，对准金色巨人便是怒吼一声。金色巨人眼里。金光闪耀，竟然阻挡了龙吟的一半力量。尽管如此，金色巨人还是晕厥一秒钟。陈宇发挥出他死命的攻击速度，一秒狂撸一百次，叮，触发龙吟，金色巨人再次晕厥。这一次，两秒内他无法动弹。陈宇手中长剑急速挥动，不时触发一道龙吟，金色巨人根本清醒不过来。三秒钟之后，金色巨人掉血过半。六秒钟之后，金色巨人血量掉个干净。扑通，金色巨人身体倒下，如同流星坠地，发出一声惊天之响。紧接着，他的身体化为点点星光，消失不见。终于死了。陈宇暗暗抹了把冷汗，这考验也太难了。要是没有天龙之剑，要是没有神力，这一战凶多吉少。咦，刚才好像怎么都没爆，经验都没有，就连金币也没的。坑，太坑了！是谁搞出这种任务？将来我一定把你按在地上，不停摩擦。陈宇望着天空，恨恨发誓。嗡。正在这时，天空再次响起一声，紧接着天空撕裂出两道口子。见到这幕。陈宇头皮一炸，尼玛还来，有完没完？陈宇暗骂一声，看着那两个金光闪耀的巨人，不由汗毛倒竖，一个都很难对付。现在又来了两个，尼玛还能不能好好玩了？现在天龙之剑的能量已经用光，龙腾无法使用，自己杀一只金色巨人，至少需要一滴神力。陈宇看着背包中还剩下四滴神力，不由额头发黑，拼了！看着金色巨人刚落地，陈宇立即给天龙之剑冲上能量，随后便是闪身而上，对准一个金色巨人的脖子，便是不停挥砍，定。叮当之声不停响起，另一个巨人见到这幕，一把掌呼了过来。陈宇头皮一炸，赶紧闪身，来到出手的巨人后背，再次挥动长剑。轰！一声巨响，一个金色巨人被另一个金色巨人一巴掌呼到余地，挣扎好久都不曾起身。好！一声龙吟，震破天际。这一刻，两个金色巨人待在原地，晕厥一秒。哼！陈宇冷哼一声，对准金色巨人便是疯狂攻击，从一秒撸百下到一秒撸幺二零下。叮！触发龙吟，这下。两个金色巨人无法动弹，只能任陈宇宰割。六秒之后，陈宇斩下一个金色巨人；十二秒之后，他斩下另一个金色巨人。看着两个化为片片金光的金色巨人，陈宇暗自松了口气。现在神力只剩下三滴，一滴神力只能同时斩杀两个巨人，这样算下来只能斩杀六个金色巨人。没了，应该考验完成了。陈宇望着天空，不由皱眉想着。嗡、嗯！忽然，天空再次一震，一道道金色口子出现在陈宇头顶。一、二、三、十，擦，十个。这真是想弄死我的节奏吗？陈宇暗骂一万句草泥马，想也不想便是狂奔而去。金色巨人现在还没落地，等他们反应过来，我就跑远了。这么想着，陈宇速度不敢丝毫停顿，急速奔逃，每一步震得地面嗡嗡直颤。呼！突然，身后十双大手急速而来，速度比陈宇快了好几倍。感应到这种恐怖速度，陈宇头皮发炸，二话没说，立即给天龙之剑充能，随后使出龙腾，十秒之内他闪现一百次，直接出现在一百公里之外。显出身形之后，陈宇不敢半点停顿，迈开大步，急速朝东林镇跑去。毒物沼泽外面，此刻还站了几十万玩家，他们一个个的盯着毒物沼泽方向，眼里尽是震撼。里面到底发生什么了？难道 BOSS 还没打死？不知道，应该是大佬在战斗，不是我们能参与的。我们看看便好。真是可怕！快看那些毒物，什么毒物？你们没发现毒物越来越淡了吗？真的，你不说我还没感觉。现在我能看清里面五百米远了。这群人脸上惊喜交加。轰！忽然，一声震裂大地的声音从毒物沼泽传来。轰！紧接着又是一声。
这一声比上次更加强烈，轰，轰，轰，轰鸣不断，巨响连连。这些声音如同震在这些玩家心脏之上。人群中，霸皇天不由暗暗抹了把冷汗。老大，我们快离开吧！老大，定是熔岩巨人往这边来了，我们逃吧！是啊，老大，别愣着了，再晚就来不及了。血战八荒的玩家望着霸皇天，不停劝说。霸皇天微微摇头，已经来不及了。现在我们只能祈祷他不杀我们。老大，那我们快下线吧！我身体发抖，点不到下线呀。完了，如他们所料，轰！一声巨响，如同炸雷在头顶响起，震得人脑袋轰鸣。众人抬头一看，众人不由头皮发麻，冷汗直流。只见一个望不到顶的巨大身躯自雾气中狂奔而来，每一步掀起小山一般的泥土，如同行星一般自天坠落。这些泥土坠落之后，再次建设冲上百米高空，然后如同天女散花一般飞向四周。轰！每一块泥土都能震出一个巨坑，看得人头皮发麻。这个根本就不是什么熔岩巨人，而是熔毒巨人。全身上下散发着滔天绿焰，恐怖无边。呼、哦！熔毒巨人眨眼变质，根本看清他的面容，因为上半身都是在云层之上。他们只看到一只惊天巨角从天而降，瞬间落地。轰！地动山摇，山石崩裂，几千玩家被这一脚踩中，全部身体爆碎，化为光影，消失于天空。熔毒巨人踩出一个脚印之后，便快速而去，眨眼之间消失干净。而这时，被他踩爆的地面化为碎石，从天而降。整个尘土都盖住半片天空，看得人心惊肉跳。轰！尘土落地，巨响不断，每一声都能炸死不少人。几分钟之后，剩下的玩家不到一半，他们一个个的都露出劫后余生的喜庆。不少人暗暗抹了把冷汗，那种震撼深深印在他们的脑海里，终生难以忘记。千米巨人竟然恐怖如斯，内心生不出半点对抗之力。好险！霸皇天身体轻颤，脸色苍白，差一点他便被巨脚踩中，也差一点他就被巨脚踩爆的山石击中。这。这一脚下去，竟然造就一个大水库。霸皇天望着深达百米的脚印，不由暗暗抹了几把冷汗。脚印长达150米，宽达60米，深更是达100米。站在上面往下看一眼，都让人眼发花，有种下坠的失重感。这要是充满水了，完全就是一个大水库呀！是啊，太可怕了！这毒物沼泽真不简单，竟然还有什么熔毒巨人！太可怕了！先不说火焰巨人，但说那个熔岩巨人就已经很可怕了。没想到现在又蹦出一个熔毒巨人，这让我们还怎么玩？呀！站在脚印四周的玩家都是一副惊魂未定之色，很多人双腿还在打颤。轰，轰，轰！突然，毒物沼泽方向再次传来不断的轰鸣声，这些声音让这些玩家听到，无不头皮发炸，在颤抖中疯狂点击下线。然而，成功的就那么几个。巨响，眨眼便至。没有点到下线的玩家抬头一看，脸色煞白，身体如沉万米深井，冰寒一片。只见二十根擎天大柱疯狂挥动，这些大柱是一只只惊天巨脚。踩在地面，那是被整个掀了起来了。爆炸声接连不断，啊！惨叫声连绵不绝。这些玩家五成以上被巨脚踩中，身体爆开，化为光影消失于天空。这次惊天大脚来快，去得更快，眨眼之间便消失个干净。轰！被巨脚掀起的尘土盖住整片天空，紧接着泥石呼啸而下。但凡被尘土击中的玩家，无一不是身体爆裂，惨叫声空。等一切恢复平静，活下来的人不到半成。他们挣扎着站起身来，抹去脸上污渍。看着眼前一片巨型脚印时，整个人惊愕至极。这这是什么怪物？脚印比之前那个熔毒巨人的大了一倍不止。别说了，我我们下线吧。这游戏我是不敢玩了，心里有阴影。是啊，我也怕。这哪是我们玩游戏，明显就是游戏在玩我们呀。你们聊，我先下线了。他们抑制住强烈颤抖的身体，慢慢点中下线，最后化为光影，消失于天空。像这样一幕，在东陵镇也发生了。很多玩家不是被踩死的，而是直接被震死，更多的则是被掀起的泥土压死的。活着的人全部望着望月峡谷方向，无不暗暗抹了把冷汗。熔毒巨人，怎么又出现这种怪物了？他又为什么被十个金色巨人追杀？好像是的，太可怕了！就连金甲工兵都被他们震死几个，何况是我们？是呀、啊，一想到那十一个巨人，我心里有阴影。罗木村后山悬崖，陈宇被十个金色巨人包围，逃无可逃，剩下的一条路跳下悬崖。现在他剩下的神力已经只有一滴，其他二滴都是用来逃命了。想凭借一滴神力斩杀十个金色巨人，无异于痴人说梦。此刻，陈宇脸上无比平静，他望着十个巨人，嘴角扬起一抹笑容。熔毒巨人，现在束手就擒，可以给你一条生路。”一个金色巨人说道。“束手就擒。”陈宇嘴角扬起一抹冷笑。“你们就这么吃定我了？”陈宇望十个金色巨人，淡淡说道。“穷途末路，你还有什么招？尽管使出。”一个金色巨人说道。“呵呵，那是你们说的。”说完，陈宇对着他们勾了勾手指，有种来追。说完，陈宇迈开大步，望着下方悬崖，想也不想，便是一跃而下。不。十个金色巨人同时出生，他们的手急速变长，飞速朝陈宇抓去。然而，还是晚了。
。片刻不到，陈宇便没入黑云之下，不见踪影。十个金色巨人站在悬崖边，脸色惊奇的相似，皆是露出一抹后悔之色。何苦呢？我又不是真的要杀你！金色巨人口吐人言，同时发声：“哎，这么好的一个传人，就这么被我害死了，我真是老糊涂呀、啊！”金色巨人露出一副捶胸顿足的模样，最后他们身体各个爆裂开来，化为金光，消失于天际。圣殿，殿主阁楼，殿主望着水晶球。不由露出一脸黯然之色，我真是越来越糊涂了。店主不由一阵摇头，暗骂了自己几声。这么好的苗子，就这样被我害死了？没错，那些金色巨人都是受他控制的。他看陈宇越战越强，他心头满是欢喜。结果完大了，这下传人跳了下去，让他心在滴血，脸在肉痛。好半天，店主才恢复神色，看起来又苍老了几十年。现在只能把圣殿的重任交到其他几人手中了，希望他们能通过考验成为我的继承人。说完，店主身形一闪，消失不见。在离东陵镇东方几万公里之外，这里成天不见太阳，有的只是无穷无尽的黑暗。这地方正是黑暗一族的老巢，在地底某处地方，有一团黑影漂浮于王座之上。报，这时一声响起，说：“黑影摇身一变，化为一个女子，祭神黑罗刹与暗罗刹在门外求见。”嗯，叫他们两个来。是，很快两个人影到来，一男一女，全身如墨，但那身上凌厉的气息，看一眼便让人心颤不已。这两人。被人称为黑暗罗刹，拜见祭神。两人一齐跪拜，神态恭敬。起来吧，祭神说道。多谢祭神。两人起身，站在一旁，微微欠身。不管是神态还是形态，两人都是发自骨子的敬畏。这次找你们来是有一件事交给你们，祭神说道。祭神，您请吩咐。是这样的，大祭司去捉拿吞天兽，本来是十拿九稳的事，没想到一个叫陈宇的爬虫与范妮两人联手杀了大祭司。什么？范妮，他竟然是这种叛徒！祭神，此事交给我们。立即把他抓来，交给您处理。”黑罗刹说道。祭神摆摆手：“这是不急，现在最急的便是吞天兽。如果我估计没错，吞天兽现在已经被入侵，不出一年便会化身黑暗吞天兽。到那时，便是黑暗族崛起的时候。”祭神说道。“祭神，那真是太好了！我们躲在这里，实在憋死人了。有了黑暗吞天兽，我们可踏遍天下。”黑罗刹说道。“你说的没错，怕就怕在这一年之中，吞天兽被解毒，到那时功亏一篑。所以，你们需要做的便是去把吞天兽夺回。”祭神说道。“祭神，您放心。”保证完成任务，挺好。不过，吞天兽已经认陈宇为主，而且陈宇去了魂域。什么？魂域？听到这话，两人皆是脸色大变。没错，就在魂域那地方是绝杀之地，进入那里无异于送死。不管陈宇有没有死，你们定要寻回吞天兽。你们拿着这两样东西进去，那里的毒瘴之气对你们影响不会太大。但是，你们最多只能待两个月。另外，出征之前记得带两件抗火斗篷。说完，祭神抛给两人各自一颗黑色珠子。所以，你们必须在两个月内夺回吞天兽。绝不可拖延。对了，大祭司的黑暗权杖应该也落到了这小子手里，一并带回。祭神说道：“是。”接着，两人告退。精灵族某处山坡上，这里有两个坟堆，一个长相绝美的女子站在坟前，沉默无声，在她脸上泪水哗哗流下。仔细看去，她正是范妮。接着，她扑通一声跪拜而下：“父亲、母亲，女儿为您报仇了。”说完，范妮抓在墓碑之上，大声痛哭起来。良久，她才恢复平静，细细说了起来：“父亲、母亲。”这次能报仇，多亏一个人，他叫陈宇。虽然他实力很弱，但是我对生命女神发过誓，只要谁能斩杀大祭司，我便认他为主人，永不反悔。小尼做到了，我认他为主人了。尽管他现在很弱，我相信他总会有变强一天的。父亲、母亲，你们不会怪小尼吧？范妮一句句说着，真情流露，情意满满。那挑不出一点毛病的五官上面，闪着点点泪光，让人看到不由一阵心疼。这一诉说便是达到天黑。他望着两个坟堆，久久不曾移动。月光洒落，在他身上映起层层光辉，看起来极其动人。忽然，他神色一变，转身回头，脸上露出一抹疑惑。只见有一个女精灵朝他一步步走来，那种神色如同在看着消失多年的亲人。你是谁？范妮望着来人，一脸戒备。孩子，你是不是约罗斯的女儿？女精灵看着范妮，认真问道。你认识家父？范妮一脸疑惑。扑通，这个女精灵对准范妮，便是跪拜下，一副老泪纵横的神色。时间飞快，转眼便是五天。这一天本来是内测结束，游戏停服，然而并没有。两天前，吞天突然发布消息，内测结束之后便立即开启公测。这个消息传遍整个现实世界，无数人都期待着公测开启的一天。吞天之所以火爆世界，原因不过以下几点：其一，进入游戏可以不用吃饭、不用睡、不用花钱，懒人首选；其二，进入游戏可以祛斑、减肥、变美，女生首选；其三，进入游戏可以变年轻、重回人生巅峰、弥补过去遗憾，老年人首先；其四。进入游戏可以带人征战世界，野心家首先。总之，好处太多，找不到抗拒的理由。七成以上人类都一家老小一起上阵，他们关死房门，锁死窗户。
，然后站在游戏舱前，静静等待开启的时刻。在公测开启之前，他们早已把全部身前都换成了金币。嗡，游戏舱打开，全家全部进入游戏舱，开启游戏人生。这样一幕幕在世界各地上演，几十亿玩家如同漫天星光从天而降，可以说世界大半人类都已经进入游戏，其壮观场面可想而知。这一天，罗木村上空，呼，五颜六色的光芒如瀑布一般洒落，绚丽至极。他们。化为一个个玩家，惊奇的看着四周。哇塞，好美啊！这真是与论坛上的视频一模一样。哈哈，我来到了陈宇的出生地。从今天起，我就是第二个陈宇。一声豪气的声音似要冲破云霄。没多久，这个男子快速冲往后山，消失不见。陈宇大神，我呸！今天开始，这游戏便是我王霸天的世界。你只能被我狠狠踩在脚下。又是一声冲破云霄的声音响起。这个叫王霸天的男子也冲往后山，与野狼搏斗。啊！几秒不到，一声凄厉的惨叫响起。王霸天被十几只野狼扑到身上，被生生撕成了光影。这样的一幕幕出现在各个新手村，很多玩家都在叫嚣着要挑战陈宇，要称霸世界，要干翻一切。结果呢，几只普通的妖兽便把他们干死了。怎么一个惨字了得？罗木村因为是陈宇的出生地，很多玩家慕名而来，也要挑战他的，有来膜拜他的，同样有更多来看热闹的。一眼看去，密密麻麻全是人，数量至少几百万。在罗木村广场之中，有几个开店的 NPC， 这些人正是穷鬼从市场雇佣来的。除了这个罗木村，东林镇旁边的几十个新手村都有穷鬼聘请的 NPC， 他们卖的东西都是一些新手用的白板、绿色装备以及特殊攻击力药水、防御药水等等。这些装备都是穷鬼在赚了几十亿之后便着手收购了。可以说，整个吞天九成以上新手装备都在他手里。药水则是水中月带着上万炼药师炼制出来的，好多装备啊，竟然还有绿色装备，一千金币一件白板，五千金币一件绿色装备，好黑呀、啊！一个玩家看着商店的装备，不停摇头。只是还没过一秒。他看中的那件绿色装备便被人买给走了，仿佛金币不是钱一般。尼玛，抢劫呢！玩家暗骂一声，赶快翻看，但凡用得上的，二话没说便买下一套。接着，他拿着这套装备，快乐的打野狼搏斗去了。另一个 NPC 面前也围满了玩家。擦，一瓶加十点攻击的攻击药水，竟然要五百金币，这抢钱的吧？一个男子呆呆看着药水，不由额头发黑。只是十秒不到，攻击力药水卖个干净。哇擦，哪有你们这样买东西的？你们手中金币难道不是现金？换来的？男子暗骂两声，二话不说也加入到抢药水的行列。这样一幕幕在这几十个新手村中疯狂上演。只要 NPC 上架药品或是装备，基本上是秒光。东林镇神格府邸，穷鬼站在门口望着窗外，一脸惆怅。爸，你怎么又这里看风景了？这时，水中月走了过来，看到穷鬼模样，不由说道：“哎，穷鬼重重叹了口气，如同失去某样最重要的东西。爸，何必叹气呢？你不是说再过几天老大就会上线了？”水中月说道。六天了，已经六天了。自从老大走进蛮荒山脉那一天开始，下线之后便没有上过线，我能放心吗？穷鬼说道。爸，也许老大被现实中的事情牵绊住了，一时半会来不了，根本不用担心。水中月说道。哎，希望如此啊。只是什么事情需要六天才能办完呢？穷鬼说道。游戏六天，限时才一天。老爸，这个你都忘记了吗？水中月说道。听到这话，穷鬼眼里金光一闪。你说的没错，相当于现实中才过一天，我根本不用担心。穷鬼脸上满脸惊喜。暗暗握紧拳头，我一定要在老大上线前赚到一百亿，不，三百亿金币！啊！水中月张开大嘴，满脸惊讶。怎么不相信老爸？穷鬼说道。爸，不是不相信你，只是这个有点难度。水中月说道。小月，告诉你，游戏开启公测，据我了解，很多玩家都是倾尽家财，全部充值了金币。现在这个时候，是我们疯狂敛财的好时机。别说三百亿，只怕赚个一千亿也有可能。不过东林镇太小，我们要去碎铁城，从那里雇佣 NPC， 那样我们才能赚更多的钱。穷鬼说道：“爸，我们买下这个府邸没到半个月呢。”水中月说道：“没事，这里交给西门庆打理，你跟我去碎铁城，这里要继续炼制，生意照样做。反正有系统，所有金币都是自动转到我手里，根本不用担心被他人贪污。”穷鬼说道：“行。”水中月点点头：“爸，你今天赚了多少钱了？”穷鬼打开背包一看，除去成本与 15% 的税，小赚20亿。什么？水中月再是一惊：“爸，这公测才两个小时，你就赚了20亿？那不是一小时十个亿？”要不是这地方太小，只怕我都赚了二百亿了。穷鬼叹了口气，认真望着水中月、小月：“你炼丹天赋不错，我希望你继续努力，争取成为炼丹协会会长，控制整个圣殿的丹药。”水中月先是一惊，随后重重点头：“爸，你放心，我会的。”罗木村南方一望无际的悬崖，悬崖下面则常年被黑雾笼罩，根本看不清下面是什么。这下面被人称为魂域，这里常年不见阳光，昏暗一片。人如果在里行走，就如同走进黎明的浓雾中一般，普通人也就能看到前方五十米。在靠近罗木村的悬崖下方，有一个帅气青年正躺于地上。仔细看去，他正是陈宇。此刻，他已经变成正常人大小。
，躺在地上一动不动，如同已经昏睡过去多天。呼！突然，一道人影出现在陈宇不远处。她是一个女子，长得有几分清秀，脸上有几分胆怯。在她头上顶着二个字“小玉”，人类。小玉望着陈宇，微微皱眉，啪！忽然落下一个石子，这一声吓得小玉如同受惊的野兔，几个蹦跳便消失在灰雾中。四周再次恢复平静。呼！没多久，小玉从灰雾中探出脑袋，眼巴巴地看着陈宇。这么久没动，他应该已经死了。他的灵魂应该回归黄泉了，他还剩下一点点魂力，正好我可以吞掉。说到这，小玉不由吞咽了一下口水，看着陈宇，如同看着绝世美食一般。他迈开脚步，悄悄靠近陈宇，每一步都走得十分小心，双眼更是不停扫视四周，生怕惊动什么。没多久，他走到陈宇面前，俯下身下，嘴唇对准陈宇的额头，便吻了下去。呼！突然，陈宇睁开双眼，惊得小玉疯狂而逃。哗！陈宇第一反应便是朝小玉抓去，只是。他抓空了，他的手直接自小玉身体穿过，根本拿捏不住。呼！小玉见到这幕，不要命的奔逃。站住！陈宇一声大喝，右手一挥，响指一打，一道电芒缓缓抬升。这这！见到这幕，小玉牙齿大战，眼露惊恐。你，你竟然是法师！法师大人，别杀，杀我！我不是故意的，我以为你死了，所以才……说小玉瘫倒于地，眼露出惊恐，不停求饶。嗡！陈宇用力一抛，雷芒炸响，惊得小玉身体猛颤。别杀我！我不想死，我愿意认您为主，求求你放过我吧！说完，小玉右手挥动，缔结出一张灵魂契约。只要陈宇签下名字，那么小玉生死掌控在陈宇手中。呵呵，陈宇冷冷一笑，居高临下望着小玉，手中电芒不停闪动。我不需要废物，凭你刚才想要吞我灵魂，足以让你死一万次，给我一个不杀你的理由。你有三息时间考虑。听到这话，小玉身体一阵轻颤，眼泪弯弯，楚楚可怜。然而，陈宇根本不吃这套。还有两息，陈宇淡淡说道。这一声，直接把小玉吓得身体一跳而起。大大人，我可以带你离开这里。”小玉说道。“呵呵。”陈宇冷冷一笑，“我没脚吗？需要你带？大人，这地方除了我，没人可以走出这里。大人不信，您可以试试。”小玉可怜巴巴望着陈宇，满眼乞求。“可以，你跟在我后面，告诉你，别想逃，我完全可以在你逃走之前杀掉你。”陈宇冷冷说道。“是是，大人。”小玉疯狂点头，颤巍巍的跟在了陈宇身后。陈宇迈开脚步，不停朝一个方向前进。然而，十分钟不到，他又回到了原地。一连走了三次，他还是回到原地。哪怕他闭着眼睛走，结果一样。这地方有特殊的扭力场，能干扰人的判断与思维，并且还会影响人的行动，会让人在同一个地方转圈子。陈宇皱起眉头，暗暗思考。接着，他回头望着小玉：“你在前带路。”“是，大人。”小玉微微松了口气，在前行走。陈宇稳稳跟在身后，走了半小时，便走了出来。“好了，我相信你有点用，可以签灵魂契约了。”陈宇说道。“是，主人。”小玉缔结一张灵魂契约，送到了陈宇面前。看着陈宇签下之后，小玉才稍微松了口气。别高兴太早，我身边不需要废物，明白我的意思吗？陈宇说道。是是，主人。小玉脸色发白，惊恐说道。你继续带路。陈宇说道。是。小玉说完，继续在前带路。陈宇跟在他身后，开始问了起来。这是修罗魂域，你是魂族之人。修罗魂域，那是什么地方？小玉露出不解。听到这话，陈宇皱眉思索。那这地方叫什么？主人，这里叫魂域，我确实是魂族之人，因为这里只有魂族可以存活，当然，像您这样的大法师除外。小玉说道。听到这话，陈宇暗暗点头。魂域是修罗魂域之前的地名称呼，看样子那个修罗还没成长起来。这样也好，我可以安心的办自己的事情了。魂域四周的灰色气流其实是一种毒瘴，这种毒瘴对有物质之身的其他种族来说是一种剧毒，没有极高的毒抗，就算是大法师前来，结果一样，迟早会被毒瘴融成废水。自己之所以敢进来，原因很简单。那就是吞了剧毒神经，身体已经进化，毒抗高达140能抵挡八品及八品以下的任何毒素。这些毒瘴不止无害，相反还能恢复生命，强大自身。你这话倒是不错，这里的毒瘴对于有物质之身的其他种族来说都是一种损害。”陈宇说道。“主人，在这里，您可要小心，魂族之人如果见到您不惧毒瘴，一定会想方设法夺您肉身的。还有，强大的魂主也不允许他族入侵。”小玉说道。听到“魂主”二字，陈宇不由头皮一麻。魂主便是魂域最强的存在，在这里。他基本是无敌的，万万不能招惹他。陈宇暗暗想着，他一边走一边打开人物属性面板，开始查看。他发现自己所有属性都减少一半，恢复时间还剩下25天。在那个恢复时间上面，竟然可以使用神力减少恢复时间，十滴五品神力可以减少一天。看到这个介绍，陈宇眼里金光一闪，随后打开背包一看，只剩下一滴神力，十滴神力才减少一天冷却时间，简直是个天坑。属性减半不会影响我其他面板的使用吧？这么想着，陈宇一样样打开。随着时间过去，在他眼里，神色也越来越凝重。NPC 系统可以切换，经验池可以打开，人物面板都可以打开，但是好友面板
，工会面板上面所有人的名字都是灰色的，无法发送信息。看样子已经停服了，还有两个多月才正式开服。陈宇望着好友面板，暗暗点头。接着他打开工会面板，点击升级。丁，工会升级成员现在为三级工会。丁，解锁工会技能。听到这声，陈宇仔细查看，工会技能三级工会一共三种技能：生命光环、攻击光环、防御光环。生命光环当前未学习，说明被动技能。能提升工会战将身旁一百、二百、四百、幺零零零零米内友军的一百分号、二百分号、四百分号、五百百分号生命值。看到这些技能介绍，陈宇眼里金光闪耀。这三个技能都是群体被动技能，只需要学习便能自动加成。看着介绍，这些技能可以升到十级。不过升级需要昂贵的代价，那就是神力。就算开启，都需要十滴五品神力。而且这技能前期的加成也太低了，基本没啥用。不过到了顶级，那可是百分之五百生命，想想就很恐怖。自己部下生命都翻五倍，如果与敌人对战，有多强大，可想而知。那完全是碾压一切无敌的存在，只怕需要的神力，怕也是无法想象。坑，巨坑！希望我能在这里能获得多多的神力。陈宇看着这三个工会技能，暂时把它们放到一边。接着，他再次打开其他面板，继续查看。当他看到复制面板后，整个人金光闪耀。对了，我这些复制可以升级了。这么想着，陈宇拿出一张渔网，便在开始进行垂钓。丁，捕鱼等级提升，成为顶级渔民。这时。一条横幅在他眼前缓缓飘过。恭喜陈宇成为吞天第一个顶级渔民的玩家，奖励敏捷加100自由属性点加20幸运加5。三条横幅，三道声音。不过外界所有玩家都没有看到，也没有听到，如同陈宇被单独隔离起来一般。当然，陈宇并不知道，他只是微微一笑，便打开另一种复制面板。很快，又是一条横幅缓缓飘过。十几分钟后，陈宇停下手中动作，眼里尽是金光。这一次， 5 3种复制都达到顶级。自由属性点增加 1,060 幸运增加265另外力量增加 1,200 敏捷增加900精神增加 1,000 体质增加 1,200 生命增加10万，魔力增加2万，当然经验也没少增加。现在等级已经达到75级，这次提升简直是惊天动地。陈宇用了不少时间才平复心情。尽管提升如此之大，不过增加的任何属性都自动减半，因为此刻他身上有一个减去半属性的 buff， 持续时间25天。这个 buff 如鲠在喉，要是现在有玩家在线，看到这些横幅飘过。只怕他们会吐血三声吧。陈宇心情大好，紧紧跟到小玉身后，收回心情之后，他开始思索起来。这个地方是魂族的天下，自己身为人族，在他人眼中铁定是个异类。要是被发现，后果可想而知。想要完成自己的事情，只有两个途径：其一，那就是行事低调，暗中把事情完成，不让魂主发现；其二，那就是具备与魂主相斗的实力。这么想着，陈宇露出一抹苦笑。这两个途径都不太适用自己，自己身为人族，怎么可能低调的起来？魂族之人一眼便能看穿，到时铁定被围殴。至于与魂主实力相当，呵呵，除非遇到大机遇，否则做梦就不知道有没有办法可以让其他魂族之人认不出自己。这么想着，陈宇不由把目光扫到小玉身上。嗡，陈宇正准备开口，这时宠物空间一阵震动，打开一看，不由一愣，只见吞天兽全身发黑，气息微弱。主主人，你你终于醒了。吞天兽传来心灵传音：“小萝卜，你怎么了？到底发生了什么？”陈宇担忧问道。主人，我没事，只是刚才你晕过去的时候，有好几只强大的魂兽要来吞你的灵魂，于是我便把它们一口吞了，所以就变成这样了。”吞天兽说道。“什么？”听到这话，陈宇眼里闪过一抹心痛。“主人，我知道你是为了我来到魂域，可是你一定要小心啊！我中毒太深，我要沉睡了。主人，一切都靠你自己了。”说完，吞天兽便没了声音。他双眼紧闭，彻底昏睡过去。看到吞天兽的模样，陈宇不由露出一抹心疼之色。看样子，他最多还能坚持半年。这半年中不寻到七品炼金，那么他铁定被黑化。到那时，将是整个世界的灾难。陈宇回过神来，认真望着小玉：“小玉，你带我去粉谷吧。”陈宇说道：“粉谷。”小玉摇头，懵懂不知：“你没听过？”陈宇问道：“没有。”小玉露出一阵摇头：“主人，魂域太大，地方太多，我不知道的地方多着呢。我们现在所在的地方是位于魂域西北方，这里归雷芒城所管辖。主人，您跟我一起去雷芒城，那里会有万事通，找他们的话，应该可以打探到消息。”小玉说道：“雷芒城，万事通。”陈宇不由微微摇头：“我这副模样过去，只怕被人抓起来。你有没有什么办法让我看起来像魂族之人一样？”听到这话，小玉开始皱眉思索，随后在他眼里金光一闪。小玉望着陈宇，欲言又止：“主人，办法是有，不过……小玉，只要有办法，告诉我就行。”陈宇说道：“我听说在雷霸五年前捡到一件隐身斗篷，这件衣服听说是一个人类法师的，只有人族可以装备，披上之后便能隐去肉身，而且还有伪装成其他种族，除非碰到顶尖高手，否则……”无人可以看穿，小玉说道。听到这话，陈宇微微皱眉，这东西听起来绝对是宝物
，小玉嘴中的雷霸肯定会藏得很好，绝不可能让他人知道。你怎么知道的？陈宇望着小玉问道。因为雷霸捡到这件东西的时候，身旁有人，尽管雷霸隐藏得很好，也给了不少封口费，但还是让他那朋友说漏嘴了。最后，雷霸干脆不隐藏了，开放所有人观看，每个人他都收取费用。这些年下来，他可赚了不少钱。小玉说道。陈宇点点头，露出若有所思的神色。接着，他望着小玉，那还等什么？现在就带我去找这叫个雷霸的家伙。主人，万万不可！小玉连连摆手，露出无比忌惮之色。小玉，这是为何？陈宇问道。主人，雷霸盘踞的雷鸣山实力无比强大，只怕主人也不是他的对手。小玉说道。听到这话，陈宇微微皱眉，看着自己属性，不由思索起来。现在，因为属性减半的原因，法术攻击只有一万，而魂族天生免疫物理攻击，同时法术伤害减半，元素伤害减少 25% 他们天生弱雷，在雷元素面前，雷抗减少 50% 现在，我切换为 NPC 系统。法术攻击也只有两万，换成毒元素就只有八千点伤害。这个雷霸说不定毒抗与火抗都很强，贸然行动绝不是上策。我出来魂域还是先摸清楚情况再说。对了，雷鸣山那地方难道有天雷？这么一想，陈宇不由眉毛一扬。小玉，你能跟我说说雷鸣山吗？当然可以。雷鸣山经验有天雷降落，尤其是最近一百年，基本上是每天都有降落。这些天雷经常劈在山顶，很是恐怖，我们魂族之人根本就不敢靠近。小玉露出一副心有余悸的神色。太好了。陈宇双眼透出无穷金光，有天雷落下的地方必定有雷晶，只要自己寻到雷晶，那么便可以转职为雷元素法师。魂族正好弱雷，到时对付这个雷霸肯定没有问题。小玉，那有什么方法避开雷霸，进入雷鸣山顶吗？陈宇问道。主人，你想进入雷鸣山顶？小玉眼里露出大惊之色，千万别去，那里太危险了。主人，就算你是人族，怕也经不起一道天雷。不会吧？难道经常落下？陈宇问道。没错，而且没有一点规律。小玉说道：“听到这些话，陈宇再次陷入深思。为了在魂域好好混下去，这雷鸣山必须要去。只是如果如小玉所说，不定时落下天雷的话，以自己现在的雷抗，一道闪电足够劈死自己。什么？你们说之前天雷怒吼，地雷奔腾？告诉你们，那些只是技能，突然骑行，不惧其神，根本就没有半点雷元素伤害。想要抵挡住天雷，就必须寻到有雷抗的装备。想要有雷抗的装备，那么就必须去雷芒城。要去雷芒城，又必须获得隐身斗篷。要获得隐身斗篷。”又必须杀死雷霸，要杀死雷霸，只有转职成为元术法师，方有一丝胜算。这已经成为一个死循环了，要怎么破开？既然不能抢，那能不能买？这么一想，陈宇望着小玉，认真问道：“小玉，既然不能抢，那么可不可以用什么东西交换？”小玉微微摇头：“不可能，隐身斗篷被雷霸当成宝贝，他绝对不可能拿出来交换的。除非，除非什么？”陈宇问道。“除非有魂晶。”小玉说道。“什么？魂晶？”陈宇听到这话，不由咧嘴一笑。接着，他打开背包一看。双眼眯成一条缝，只见背包中摆着八十块一品魂晶，二十块二品魂晶，五块三品魂晶，就连四品魂晶也有一块。这些都是由噬魂瓶产生的，这是六天的所产生的结果。再看噬魂瓶，还有一半灵魂在形成魂晶。你是说这个吗？说完，陈宇拿着一块一品魂晶放到手上。什么？小玉眼里金光一闪，呆呆看着陈宇手中的魂晶。陈宇淡然一笑：魂晶很珍贵吗？主人，魂晶极其珍贵，一块魂晶能换到一万块魂石。说到这里。小玉不由露出一脸黯然之色。魂晶是我们魂族提升实力的必备之物，而魂石则只是我们的食物。想要身体不灭，就需要吸食魂石。这些还只是针对我们实力弱小的魂族来说的。实力强大的，每天都需要吞噬魂晶，以此保持自身实力不降。不过，魂晶其珍贵程度，我摸都没摸过。就连魂石，我也只剩下十几块了。再吃一顿，就只能等着被饿死了。说到这里，小玉眼里泪水在酝酿。所以，你出来猎杀魂兽，获得魂石？陈宇说道。小玉点点头，是的，主人，运气好的话。我可以吞掉一只魂兽，生存一段时间。运气不好的话，被魂兽吞掉，让魂兽强大一些。小玉呜咽起来。小玉，你饿了很多天了吧？把它吞了吧。陈宇说道。主人，这这怎么可以？小玉一惊。吞吧，你再不吞，就要烟消云散了。到时谁来帮我，我可不想要废物。陈宇故作生气。谢谢主人。小玉感激涕零，如同十天没吃过饭一般，一口吞下魂晶。吞下之后，小玉的身体凝实一些，身上多了几分动人光彩。主人，我把您的魂晶吞了。这下。不好与雷霸进行交易了，小玉说道。没事。说完，陈宇又拿出两颗魂晶。主人，你竟然还有两颗魂晶，这下我有更大的把握换到隐身斗篷了。当他看到陈宇拿出第三颗魂晶时，小玉整个人都惊到原地。然而，陈宇没停，一次性拿出五颗魂晶。小玉，你觉得五颗魂晶能换到隐身斗篷吗？能，能，没有丝毫问题。小玉连连点头。既然如此，出发吧。陈宇说道。主人，雷鸣山离这里有两天距离，而且。路上魂兽众多，夜晚万万不能赶路，很危险的。小玉说道：“没事，有我在，保你安全。”陈宇自信满满。
。小玉点点头，紧紧跟随在陈宇身边。对了，主人，待会交易的话，你万万不能露面，要不然非常危险。”小玉说道。听到这话，陈宇微微皱眉：“小玉，你一个人去的话，不会有危险。”主人，这个可以放心。雷霸虽然是一个山匪首领，但算得上是个言而有信的人，对于前去交易的人是不会动手的。”小玉说道。陈宇皱眉思索，随后点点头：“那行，到了雷鸣山，你去交易，我在外面接应你。”嗯。小玉点点头。带着陈宇快速而去，雷鸣山一座阁楼大厅。大哥，把你那件宝贝拿出，让小弟开开眼呗。大厅中，一个长着两撇八字胡的男子说道。主位上坐着一个身体壮硕的男子，在他身上不时闪出一缕电芒。他的名字正叫雷霸。他望着八字胡的男子，伸出手看一眼，一百块魂石。如果要摸一把，五百块魂石。大哥，哥我还要钱啊！八字胡说道。秦老弟，给你已经打折了。其他人那是二百块魂石与一千块魂石的。雷霸说道。那好吧，我摸一把。说完，八字胡拿出五百块魂石。那行，秦老弟，你跟我来吧。雷霸带着八字胡走进内厅，接着他拿出一件黑色斗篷，小心摊在桌上，让八字胡观看。好宝贝，这件衣服卖给人族，定会卖出高价。八字胡拿着黑色斗篷，不停放在鼻子下嗅了嗅，然后露出一抹闭目享受的神色。听到这话，雷霸眉毛上扬，一脸得意。卖给人族，收一些没用的破金币。雷霸一阵摇头，那我还不如当收藏品呢。大哥，这件斗篷放你这里也没用，我愿意出两块魂金买下它。你看如何？八字胡说道。哈，听到这话，雷霸大笑起来。我就说嘛，堂堂秦队长怎么会来我这雷鸣山？原来是为了他。大哥，你出个价。八字胡说道。老弟，这不是价钱的问题，这件东西可是我活着的意义，所以实在抱歉。雷霸说道。听到这话，八字胡脸色微微变化，随后一咬牙，三块魂金。老弟，不早了，再不回去，今晚就你回不到雷芒城了。你也知道，晚上魂兽四处出没，很是危险。雷霸做出请的手势。既然如此。小弟告辞。说完，八字胡一甩衣袖，大步而去。看着八字胡离开，雷霸脸上露出一抹厉色。哼，就三颗魂金也想买我的宝贝，至少也得五块。雷鸣山前，在一块巨石后面。主人，我先去了，不管发生什么，千万别出来。小玉郑重告诫。嗯，我知道，你去吧，小心为上。陈宇说道。是，主人。小玉说完，一步步朝雷鸣山门走去。大胆，何人敢闯雷鸣山？一声大喝自天传来，带着滚滚声威，疾扑小玉而来。小玉一听，脸色煞白，身体不由一颤。各位大人，小女前来是与雷大王进行交易，还请行个方便，通知雷大王。小玉说道。交易，一道身影快速而来，他一副凶神恶煞的模样，手持黑剪，直指小玉：“就你，凭什么与大王进行交易？凭这个。”说完，小玉拿出一颗魂晶，这东西一出，瞬间吸引住他的目光，那贪婪的模样，似要把魂晶据为己有。呼！紧接着，十几士兵凭空出现，一个个的都是一副贪婪之色，目光紧盯在魂晶之上。突然，那个手持黑剪的男子直朝小玉扑了过去，那模样如同恶鬼扑食。呼！小玉早有准备，身形一闪，便出现在几米之外。这这些士兵全部傻站在原地，露出满脸不幸之色。这小妞竟然会身法，怪不得肆无忌惮，竟然敢进攻雷鸣山，胆大包天。此等小妞，先抓起来审问再再说。这些士兵声如惊雷，一副义正言辞之色，而他们的目光则紧盯在小玉手中的魂晶之上。我我没有。小玉脸色发白。身体连连后退，哼，还没有，清者自清，站住，这样才能证明你的清白。就是你没有，心虚干什么？站住原地，等我们好好查一查。没有的话，自然会放过你。小妞，难不成你是畏罪潜逃？一群士兵走上前来，呈包围之势，压根就不给小玉说话的机会。小玉气得全身轻颤，不停往后退去。干什么？正在这时，一声大喝，让所有士兵皆是灵魂一颤。只见一个头上顶着“赤勇”二字的将领快速而来。在他身上，全身覆盖着淡色灰甲，身上气息滚滚而起，压得小玉身体微颤。赤勇看到赤勇，小玉神色大变，怎么回事？赤勇望着一众士兵问道：“赤勇大人，是他偷走了您的魂晶。”一个士兵手指小玉，大声说道：“听到魂晶二字，赤勇身体不由一滞，随后目光一扫，很快便看到了小玉手中的魂晶，在他眼里露出一抹贪婪至极的目光。怪不得我的魂晶不见了，原来是你偷了。”赤勇看着小玉，声音冰冷：“你，你们无耻！”小玉一声大喝，身体巨颤，给我抓起来，好好拷问，看他还有没有偷走其他魂晶。这话一出，所有士兵一齐朝小玉扑了过来。小玉脸色大变，不由大声一吼：“雷大王，在下小玉，久仰大名，本想与您做个公平交易，没想到你这些手下想夺我魂晶，在下很是失望。”小玉声如惊雷，在雷鸣山上空来回回荡。听到这话，那些围过来的士兵不由脸色大变，纷纷愣在原地。赤勇见到这幕，嘴角上扬：“别怕，雷大王在修炼，听不到这些话。”他没有一个月是不会出来的，兄弟们，给我把他抓起来！是，一群士兵疯狂朝小玉扑了过来。然而，小玉身形闪烁，
，这些士兵根本抓不到。赤勇一阵摇头，冷哼一声，手中出现一把勾魂爪，化为急速，直朝小玉抓了过去。啊！血爪直接穿透小玉身体，疼得他龇牙咧嘴惨叫。小妞，在本将面前，你岂能翻出什么风浪？老实点，把所有魂晶交出，我可以考虑给你一个痛快。赤勇满脸笑容，小玉皱紧眉头，不由大吼：“主人，对不起，雷霸不在，我没能完成你的任务，死不足惜。主人，你快跑，不要管我。”小玉忍着剧痛。发现一声惊天之吼，主人，呵呵，赤勇抽回鬼爪，一下把魂晶夺了过去。放开他，我可以考虑给你们一个痛快。正在这时，一声大喝从天而降，这一声直接把赤勇他们吓了一跳。眯眼望去，他们由惊变喜。人类，赤勇看着陈宇，如同看到一道美味食物一般。其他士兵也全是这种神色。哇，人类，好鲜美的味道，多久没有尝到过人的灵魂了？是啊，从我有记忆开始，就只尝过一次，那种美妙滋味，终生难忘呀。十几个士兵瞬间把陈宇团团包围，陈宇脸色没有半分变化，只是平静的看着赤勇。主人，你你怎么这么傻呢？小玉不值得你冒险。小玉一脸伤心。小玉，虽然你很没用，但你是我的人，只有我能欺负。至于其他杂碎，我不介意让他们永远消失在这个世界。陈宇目光冰冷，杀意凛然。主人，小玉感激涕零，大声哭了起来。赤勇见到这幕，脸色阴沉，这种被人忽视的感觉十分厌受。在本将面前装，我倒要看看你有几分本事。说完，赤勇伸出勾魂爪，直扑陈宇而去。呼，勾魂爪直接抓空，赤勇一阵发愣，抓空了。人呢？忽然，他眉头一炸，身体一寒，飞速后退。然而，他反应太慢了。只见陈宇右手一抬，响指一打，一抹电芒跟着他的手指，对准赤勇眉心，快速戳了过去。嗡，电芒炸裂，火焰奔腾。啊！赤勇被火焰包围，发出一阵阵凄厉的惨叫。一秒不到，赤勇的身体被焚成虚无，消失不见。整个过程就发生在眨眼之间，死，无穷无尽的凉气疯狂涌向这群士兵后背。赤勇大人就这么死了？他们呆呆看着这幕，眼中惊恐与不幸之色反复交加。他们身体发颤，一个个的往后退去。叮，经验加 10000， 一道系统提示音响起。此刻，陈宇没有去理会，他冷冷扫视这些士兵，眼里尽是杀意。接着，他再次抬起右手，响指打出，跑。这十几个士兵见到这幕，没有任何犹豫的疯狂逃窜。嗡，白芒落下，瞬间爆裂开来，所有士兵皆被焚成虚无，消失无踪。叮，经验加一千。叮，经验加幺二零零。叮，魂石加二十。对于这些声音，陈宇如同没听到一般。他走到小玉面前，一脸担忧的看着他：“小玉，你没事吧？”“主人，我没事，谢谢你。”小玉眼里尽是感动，还说没事，人都虚弱了五成，赶紧吃一块魂晶吧。”陈宇说道。“主主人，这是用来换隐身斗篷的呀。”小玉说道。“不用了。”这些魂晶都送给你。陈宇说完，气息一放，霸气冲天。至于隐身斗篷，我夺过来就行。主人，小玉脸上感动、崇拜、担忧不停交错。他望着陈宇，似要把他的身影深深记在脑海中。在感动中，他拿着一块魂晶，一口吞下，身体渐渐凝实。他望着陈宇，眼泪在眼眶里打转。主人，谢谢你。从今天起，以后不管发生什么，小玉都要跟在你身边，除非你不要小玉了。小玉暗暗做出决定。陈宇看到小玉恢复，收回心情，接着打开背包，背包中。魂石已经达到 1,200 多块，收获还算不错。接着，他目光四扫，很快便看到了城墙之上的一个士兵。此刻，士兵正呆呆看着陈宇身影，眼里流露出无法抑制的惊恐。主人，他要拉响警报了，快阻止他！小玉手指士兵，大声喊道。见到这幕，陈宇嘴一扬，丝毫没当回事。没事，让他拉响吧。呜、哦！警报响起，传遍整个雷鸣山。陈宇右手挥动，电芒使出，瞬间炸响。这个士兵没来得及惨叫，便被电芒轰成虚无。主人。快跑！小玉说道。没事。陈宇不慌不忙拿出是魂瓶，把四周的灵魂全部收集起来，随后走到大门口，静静等待。小玉紧紧跟在陈宇身边，一脸惧色。雷鸣山上如临大敌，士兵如同洪流一般，拿起各种武器，直冲山寨门口冲了过来。那种碾压一切的气势，看得人头皮发麻。是谁？敢入侵雷鸣山？一声大喝自雷鸣山传来，紧接着一个将领快速冲来，他头上顶着两个字“袁冲”。在袁冲身后有几千士兵将领紧紧相随，当他们看到陈宇之后，不由神色一愣，随后露出大喜：“人类，这里竟然有人类，好鲜美的味道呀！”“是啊，好久没闻到过人类的气味了，真香。”一群士无不露出一副陶醉表情，如同碰到绝世美味一般。袁冲见到陈宇，不由眉头皱紧，双眼如同灯笼一般，似要把陈宇看个通透。大帅，这小子在瘴毒之下能够安然无恙，绝不简单，一定要小心啊！这时，一个参谋走到袁冲身边。轻声说道：“嗯。”袁冲点点头。袁冲正准备开口时，陈宇首先开口：“限你们十息之内交出隐身斗篷，否则死！”陈宇大喝一声。
这声音一出，所有士兵无不露出愤怒之色，手指沉语，大石声讨：“一个小小的人类，在我魂域也敢大言不惭，看我们不惜时掉你的灵魂！长房的小子，待会吞你的时候，你会求饶的。”袁冲一摆手，所有士兵立即安静下来。袁冲走到陈宇面前，死死盯着他：“人类，这里不是你该来的地方。”十，陈宇没有回答，只是默默喊起数字，毫不在意。在他身旁的小玉脸上露出惊恐，伸出手拉着陈宇便要跑，奈何他是魂族，没有使用法力，只能从陈宇身体穿透过去。袁冲看到陈宇的模样，脸色微微变化，很快他又恢复平静。人类，这到底是我魂族的地盘？你这样做不怕魂飞魄散吗？袁冲说道。九。然而陈宇对他的声音听而不闻。你，这下袁冲胸口一滞，脸色变化不定。八。他袁冲愣神一瞬间，陈宇再次喊出一声：“大帅，不就一个人类吗？让我来。”这时走出一个将领，大声说道。袁冲眼珠一转，随后点点头：“行，你去会会他，要小心。”是。将领说完，迈开大步，挥动巨斧，对准陈宇便砍了过去。巨斧看起来是透明的，带着的却是术法伤害。嗡！然而巨斧未到，一道电芒率先自陈宇右中飘出，在将领身上炸开。砰！将领的身体如同气泡一般爆开，消失不见。死！一众魂族卫兵凉气倒吸，身体发寒。他们呆呆看着这幕，身体停止动弹，一招就把将领给灭了。那自己冲上前去，只怕半招都顶不住。静，很静。四周只能听到呼呼风声，以及雷鸣山上不时传来的雷鸣之声。此刻，就连袁冲也愣在原地，身体微微颤抖。切！正在这时，陈宇的声音打破平静。袁冲反应过来，走到陈宇面前，微微抱拳：“大人，隐身斗篷是大王的宝物，自然存放在最狠难取到的地方。那里有雷电禁止，我们可不敢进去。”袁冲说道：“没事，带我去就行。”陈宇嘴角扬起一冷笑：“大人，您进。”袁冲做出请的姿势。好。陈宇大步一迈，丝毫不虚。便跟着袁冲便往雷鸣山上走去。等等，陈宇停下，回头望着小玉：“小玉，在这里等我吧。”什么？听到这话，小玉一惊，望着一众士兵，满脸皆是惧色：“主人，我我怕。”那你等等。说完，陈宇右手一挥，天雷怒吼瞬间使出，轰！天地嗡鸣，无数闪电自天而降，如瀑布一般洒落。闪电之中带着赤色火焰，疯狂扑向一众士兵身上。啊！惨叫声不停，这些士兵被火焰与术法伤害，焚成虚无，消失无踪。叮。经验加 1200， 丁，经验加 1300， 几千士兵眨眼之间便死得干净。站在陈宇面前的只剩下袁冲一个。你，袁冲手指陈宇，露出一脸愤恨之色。你，你故意跟我进来，只是为了把我们一网打尽。听到这话，陈宇嘴角微微一扬，算你还有点脑子。你，你该死！到了此刻，袁冲哪能不怒？一忍再忍，手下还是被杀得干净。这要是被大王知道，必死无疑。呼，二话没说，袁冲大喝一声。手中拿出一抹法杖，不停挥动，眨眼之间便在他面前形成一团风暴，化为急速，直扑陈宇而去。这见到这幕，陈宇神色一滞，紧接着疯狂闪避，风暴眨眼便至，瞬间把陈宇卷起来，滑，每一道风都似一把利刀穿透陈宇身上，直接搁在他风元素抗性之上。然而他的风元素抗性为零，负 1,342 负 1,244 还好伤害不高。风停，陈宇站在原地，死死看着袁冲，冰冷的杀意。在他身上滚滚而起，这怎么可能？看到陈宇完好无损，袁冲整个人傻站在原地。呼！陈宇右手一挥，数团电芒急速升起，急扑袁冲而去。这些电芒正是地雷奔腾。不好！见到这幕，袁冲头皮一炸，二话不说，疯狂奔逃。只是哪里还来及及？电芒在他身上炸裂开来，嗡！地面颤动，空气轰鸣，负一万两千四百，负一万四千，一连爆红数字不停飘起。看到这幕，陈宇微微皱眉。这袁冲火焰抗性有点高，尽管如此，陈宇这几道地雷奔腾也让他掉血过半。此刻他的身影已经暗淡许多，他挣扎站起，望着陈宇，眼里尽是忌惮。你，你的伤害怎么可能这么高？袁冲望着陈宇，咬牙说道：“呵呵，是吗？那让你见识一下更厉害的。”陈宇说完，右手一挥，这一次又是几团电芒一起甩了出去。嗡，电芒炸开，毒雾喷涌，瞬间把袁冲身体团团包裹，负三万两千，负三万四千。这一次。伤害加了一倍，看样子袁冲毒抗不高。看着陈宇还要是打响指，袁冲脸色大变，走到陈宇面前，对着他便是一跪而下：“大人，饶命！我愿意认您为主，终生侍奉您，赴汤蹈火，在所不辞。”说完，袁冲立即缔结出道灵魂契约，送到陈宇面前。看到这幕，陈宇一脸不屑，冷冷说道：“我不需要废物，大人，我不是废物，您不是需要隐身斗篷吗？我可以帮你。”袁冲说道：“杀了你，我一样可以获得。”陈宇说道：“大人。”您来魂域肯定是有事情要办。我袁冲实力虽然不强，但人脉较广，也许您需要办的事，我朋友可以帮您。
，反正您需要一个奴仆，就让我来做吧。您可以杀掉更废物的奴仆。”袁冲说完，望了一眼站在旁边的小玉。小玉见到这道目光，不由脸色大变，他楚楚可怜地望着陈宇：“那你知道粉骨在哪？”陈宇说道：“粉骨。”袁冲皱眉，露出不明之色：“大人，我不知道，也许我那些朋友知道。”呵呵，陈宇冷冷一笑，随后点点头：“那行，我就让你为奴吧。”多谢主人。袁冲感激涕零，不停磕头，签下灵魂契约。陈宇回头望着小玉：“你在这里等我吧。”“是，主人。”小玉眼里露出一抹黯然之色，站在那里，握紧拳头：“我一定要成为有用的人，带我去寻找隐身斗篷吧。”陈宇说道。“是，主人。”说完，袁冲带头往前面走去，一路上点头哈腰，不停拍马，听得陈宇很不舒服。“主人，其实奴隶有在下一人足矣，其他人作用肯定没有我的大。”袁冲说道。“现在说这些，为时过早。”陈宇冷冷说道。“是。”袁冲不停点头，接着带着陈宇直奔雷鸣山。一路上，只要碰到士兵，都不用陈宇出手，便被袁冲一招给解决了。对于这幕，陈宇视而不见。主人，请，那里就是我们的大殿。袁冲指着前方，做出请的姿势。陈宇迈开大步往前走去，看着陈宇的背影，袁冲眼里一抹怨毒之色一闪即过。两人来到大殿前，直奔雷霸房间。主人，雷大王修炼去了，一般要一个月才会出关，他的隐身斗篷就放在这个房间。不过里面有雷电禁止，我们从来不敢进去。袁冲说完，眼里杀机一闪，嗯，陈宇点点头，迈开大步往前走去。在走的过程中，使出灵魂之眼，扫视房间之中，看到里面一切之后，陈宇眼里尽是杀意。忽然，他回过头来，露出一抹冰冷的笑意，呵呵。见到这幕，袁冲不由脸色大变，主主人，死吧！陈宇说完，意念一动，一抹无形气流瞬间涌到袁冲身上。主人，你。话没说完，袁冲在不甘中，身体爆开，如同气泡一般消失无踪。叮。经验加十万，丁等级加一，丁魂经加二，丁雷火抗界加一。系统提示音响起，陈宇没有去听，眼里只有恨意。竟然使用这种计谋，还陷害我！陈宇冷冷说道：“刚才要不是有灵魂之眼，只怕真的上当。幸好自己留了个心眼，要不然只怕惨死在里面。”房间中不是一个禁制，而是一个雷电之阵，自己走进其中，必死无疑。袁冲他显然是要与自己同归于尽，一旦自己身死，他也是必死。想必他就做好死的准备。杀掉袁冲，陈宇心情好上不少。接着，他打开背包，开始查看起来。雷火抗剑，品阶五品，属性火性加二十，雷抗加四零。描述五，所有属性皆是抗性。这看在陈宇眼里，如获至宝一般。好东西，有了它，我就可以去获得雷鸣山顶。等我雷抗再高一点，便可以闯一闯这个大阵，然后就能获得隐身斗篷了。二话没说，陈宇便直接带上。不过，增加的抗性全部减半。擦，这个减属性 buff 真是呕心。陈宇真想痛骂三声，好好的四十点雷抗，竟然变二十点，尼玛真是什么属性都减呀！算了，去雷鸣山顶看看，说不定可以获得雷晶。陈宇望着雷鸣山顶，充满期待。接着，他二话没说，便迈开大步，直奔山上而去。雷鸣山顶，形同火山口，滋！山顶上不停传来滋滋雷鸣，听到人耳，心惊肉跳。陈宇站在山顶，放眼眺望，不由眼里露出震撼。只见山顶之上有一个宽达几千米的圆形池子，池子里面装的不是水，而是闪着白芒的雷电。每一缕雷电冒出滋滋声响，透出狂暴澎湃的力量。在白色雷电之中，有一只只闪着电芒的蝌蚪型闪电，不停在雷池游走。一眼望去，密密麻麻，看得人头皮发麻。雷虫看着这些电型蝌蚪，陈宇不由惊讶出声，随后双眼之中透出无法抑制的喜色。我这运气真不错，竟然会碰到这么多雷虫。这要是全部杀死，只怕可以升到八十级。说完，陈宇小心往雷池走去，一边走一边望向天空，小心戒备。一路上并没有什么情况发生，这让陈宇长长舒了一口气。他走到雷池旁，放眼一望，眼里尽是金光。只见雷池之底有好多雷晶，这些雷晶强烈刺激着他的眼球。果然不出我所料，等我获得这些雷晶，我自身的雷抗将增强几十点。陈宇望着池底的雷池，一阵嘀咕。接着，他看着池中的密密麻麻的雷虫，开始查看属性。雷虫种类：异兽，等级 ：LV 9 0攻击：雷两万，血量： 2 0 W 2 0 W， 抗性：雷抗100毒抗20。描述。雷池中产生的异兽没有任何灵智，只有本能的攻击能免疫所有蜈蚣，让你们享受一下被火烤的滋味。陈宇嘴角上扬，响指一打，一抹电芒化为急速，直扑雷池而去。嗡、嗯，电芒炸开，火焰滚滚，负 25,900 一连串数字飘起，在地雷奔腾炸响的五米范围之内，所有雷虫一起动了。它们快若闪电，刹那之间便跳到陈宇身上，对着他便是疯狂啃噬。每一次撕咬，都会有一缕电芒直接钻进陈宇身体。Miss， Miss。然而，留下的只是一些无伤提示。在二十点雷抗面前，这些雷虫根本咬不动。陈宇全身上下都覆盖着雷虫，密密麻麻，看着人头皮发麻。嗡、嗯！陈宇意念一动，天雷怒吼使出。
，方圆千米之内皆是雷电滚滚，火焰呼啸，负四万、几十万只雷虫在火焰中烧烤，每秒掉血几万，六秒之后接近化为光影，消失无踪。丁，经验加九零。丁，经验加九零。丁，等级加一。丁，等级加一，连升两级，达到七十八级。陈宇眼里尽是喜色，他望着剩下的另一半雷虫，不由迈开大步，直接冲进雷池之中。嗡，电芒滚滚，不停在他身上炸响。不过留下一串 miss 之外，根本无伤。他跑在雷池另一边，静等天雷怒吼的恢复时间。几分钟后，陈宇挥动右手，天雷怒吼使出，雷虫再次被炸成惊艳，消失当场。陈宇再升一级，达到79级，就连升到80也只差50万经验。嗡！忽然天空嗡嗡直响，陈宇头皮一炸，所有头发全部立了起来。不好，天雷！陈宇不由大惊，二话不说，赶紧蹲下身来。滋！强大的电芒自上空疯狂涌来，紧接着。一条比房屋还粗的闪电自天而降，那恐怖的力量似能撕裂一切。陈宇整个人身体不停微颤，二话没说便切换为 NPC 系统。轰！雷鸣跟着闪电同时降下，直劈雷池而来。那种碾压一切威势，压得陈宇出气不顺。画面放慢数万倍，天雷缓缓落下，眼看着就要劈中陈宇。正在这时，雷池之底突然出现一道白色身影，他形似狂狮，全身上下闪着无数电芒。他身体一闪，一跃而上，张开大嘴，便是一口吞去。嗡！巨大的闪电被他吞得干净，滋滋的电流声在他身上不停闪耀。呼！吞完雷电，巨兽一跃而下，站在雷池之中，对准天空，便是一声怒吼。吼！齐声四雷轰破天际，似在炫耀自己的不凡。接着，他收回目光，低头一扫，紧紧盯着陈宇，那副模样似在打量一只弱不禁风的虫子。陈宇被他一扫，整个人如被凶兽盯着，不由自主颤抖起来。他面如土色，脊背发寒，无限恐惧，如同漫天黑蚁，爬满全身。他看着这只白色巨兽，心脏似要从嗓子眼跳出来。天芒雷兽，什么也看不到，只知道呼吸之间便能拍死自己。这，这怎么会有天芒雷兽？陈宇眼里尽是惊讶。他呆呆望着这只天芒雷兽，哪里敢动弹？人类，敢闯本座的领地，你是第一个。天芒雷兽紧盯陈宇，二话没说，伸出爪子直朝陈宇扑来。不好！陈宇脸色大变，快速而退。嗡，一声轰鸣，滋！天芒雷兽的爪子瞬间扑在陈宇身上。恐怖的雷电在他身上冒起滋滋声响，负五万两千，负五万三千，连续两条伤害飘起。陈宇四十万的血量掉了四分之一，没事。陈宇不由双眼放光，看着天芒雷兽，如同看到一块极致的宝物一般。只见天芒雷兽眼中一抹疲惫之色，在他眼里一闪即逝。他盯着陈宇，不由露出微微惊讶：“人类，你竟然能顶住本座的威力，有点实力。”天芒雷兽居高临下望着陈宇，淡淡说道：“呼！”天芒雷兽再次动了，两只爪子直朝陈宇扑来。停！陈宇大喝一声，天芒雷兽被他吼住，愣在原地。人类，你还有什么废话吗？天芒雷兽杀了我，对你没任何好处。你刚刚吞噬天雷，想必还没消化，贸然发动攻击，对你不利。陈宇说道。哈哈！天芒雷兽听到这话，不由大笑起来。人类，杀了你，我不必使用法力。天芒雷兽冷冷看着陈宇，看样子你是想拖延时间，那么就去死去。说完，天芒雷兽直扑陈宇而去。今天的威势如同狂风一般扫来。嗡。一声响起，天芒雷兽的身体倒飞而去，重重撞在雷池壁之上，负两万七千。一条伤害自他头顶飘起，他盯着陈宇，一脸惊诧。陈宇一步步往天芒雷兽走来，冰冷杀意疯狂涌起。随后，他嘴角微微一扬，震惊吗？惊讶吗？不解吗？陈宇一句句说出，直入天芒雷兽的耳朵。既然你都要死了，告诉你也无妨。刚才那道天雷根本就是针对你的，你身为天芒雷兽，竟然被天雷劈，说出去只怕会让人笑话。所以。你的实力已经万不存一，刚才一切气势不过是你虚张声势。陈宇望着天芒雷兽，淡淡说道。他表情平静，其实内心已是惊颤不已。刚才他与天芒雷对话的时候，便给自己发布一个竞争任务，完成雷法师转职就能完成。这次他惊讶发现，竟然可以放二百万经验上去。发布任务之后，陈宇偷偷捡起一块雷晶，随后立即转职成雷元素法师，完成任务，升级提升，达到八十级之后，他学习生命反射，在天芒雷兽扑向他一瞬间，立即使出这个技能，也就有了刚才一幕。这个技能正是在蛮荒山脉时从钟离阳身上爆出来的，整个过程它是一气呵成，快到不可思议，整整十倍生命值的反射护盾，相当于四百万生命。陈宇发现，刚才一次反弹竟让天芒雷兽掉血百分之一，也就是说，这四百万的反弹护盾足够反弹死天芒雷兽。至于剩下的一半伤害，皆轰在雷抗之上。你你怎么知道？天芒雷兽挣扎起身，眼露惊恐。呵呵，陈宇呵呵一笑，神色之中尽带冷笑。他居高临下看着天芒雷兽，直接伸出一根中指。最后直接朝下，你真以为自己还是天雷一族？不，在我看来，你不过是一只坐骑，连一只坐骑都算不上。你真是太把自己当回事了。要我是你
，被族人驱逐，还不如死了算了。你这样活着，浪费资源，污染空气。陈宇一句句说着，每一句都拉着绝对的仇恨。这些让人愤怒的话语，如同利刀一般，疯狂涌入天芒雷兽的耳朵中。好，天芒雷兽发出一滴怒吼，气势滔天。他盯着陈宇，似要把他吞了一般。你是第一个敢如此对本座不敬的人类，你今天必须死！天芒雷兽张开大嘴。一颗闪电球带着撕裂一切的力量，直扑陈宇而去。嗡，地动山摇，轰鸣滚滚而去。雷鸣山附近的魂兽听到这声，无不匍匐于地，瑟瑟发抖。主人，小玉听到这声，不由露出一脸担忧。他望雷鸣山顶，二话没说便朝山上冲去。主人，你不要有事啊！轰，雷电炸开之后，接着又是一道轰鸣。只见天芒雷兽被反弹的伤害击中，身体倒飞，重重撞在雷池壁上。三八 W， 在他头顶，一条巨红数字飘起，反弹伤害。让他掉血近半，再看陈宇也没好到哪去。刚才一击，他也是掉血三十二万，重伤垂死。不过他反应极快，把背包中的神力一口吞下，血量全满，再次增加四倍，达到了恐怖的二百万。有了这二百万血量，足够反弹死天芒雷兽。该死的人类，你彻底惹怒我了！你，你去死吧！天芒雷兽一声怒吼，接着用力一吸，雷池中所有雷电都被他吞噬干净。紧接着，在他身前，一个巨大的闪电之球快速形成。见到这幕，陈宇不由头皮发炸。惊恐至极，你没啊？你这是要同归于尽？不行，绝对不能这样！陈宇看着不停胀大的闪电之球，不停思索对策。他打开绝对背包，一样样看去。黑暗权杖，装备不上。天龙之剑，力量不够。毁灭铁球，没用。开启 BOSS， 冷却时间味道。隐秘术，没用。陈宇一个个看过去，根本就没有什么东西能够解决当前危机。难道这次真的要在这里嗝屁了？不，绝不，肯定还有办法。陈宇内心越来越着急。目光不停四扫，忽然他眉毛一扬，露出一抹喜色。有了，二话没说，陈宇在几千米的雷池中狂奔，深化急速，不带丝毫停滞。十几秒之后，陈宇停下，拿出刚才捡起的雷晶，二话没说，点击使用。叮，雷抗加五，雷法师转化率提升到 12% 叮，雷抗加三，雷法师转化率提升到 13% 系统提示音不停响起，十几块雷晶被他全部使用，不停半点停滞。人类，死吧！正在这时，天芒雷兽大吼一声。巨大的闪电球急速朝陈宇扑去，恐怖的威势滚滚而起。轰！一声巨响，天地为之颤动，恐怖气流如同圆形刀气一般散向四周。不可能！看到恐怖的反弹伤害袭来，天芒雷兽眼露出惊恐，不停摇头。我明明能打破他的反弹之盾，怎么可能这样？砰！然而，反弹伤害可不会给他任何思索的时间，眨眼之至。主人，我死的不甘呀！天芒雷兽的目光似能穿透天空，望着极致的远方。我竟然会死在一个人类手中，我不甘了！天芒雷兽一声大吼，瞬间被反弹伤害包裹，他的身体一点点裂开，最后如气泡一般爆裂开来。砰！在另一边，陈宇被闪电球击中，身上的一个护盾瞬间爆裂，这正是天力护身。紧接着，他的身体倒飞，重重轰在岩壁之上。1 9 2 W， 一条巨红的数字在陈宇头顶飘起。叮，经验加五零万。听到这声，陈宇长长舒了一口气，这代表天芒雷兽嗝屁了。刚才太过惊险，要不是有天力护身，要不是捡起雷晶增加雷抗，自己就死翘翘。这生命反射虽然厉害，但是只能反弹一半伤害，另一半伤害直接打到自己雷抗之上。他暗暗抹了把冷汗，拿出一些疗伤药，一口吞下。在生命恢复的差不多之后，他努力挣扎站起。险，太险了！再弱的雷兽，再重弱的雷兽都不能小看他。陈宇一步步朝天芒雷兽消失的地方走去，越是往前，他眼里金光越盛。只见天芒雷兽死掉的地方出现几十团颜色不一的光芒，这其中就有三彩。三彩，那可是八品宝物才带有的光芒。没想到。这次运气如此逆天，老天，你太垂爱我了！陈宇心脏似要从嗓子眼跳出，加快速度狂奔去。叮，天芒雷兽内丹加一。叮，雷晶加二。一连串系统提示音响起。听到这些声音，陈宇感觉人生如此美好。打开背包一瞧，双眼之中金光就没停过。天助我也，天助我也！天芒雷兽内丹，品阶八品。作用：使用之后将增加五百点雷抗，提高百分之五十术法转换为雷元素攻击的效果。说明天芒雷兽的本命内丹。使用之后，将来可以进化为天雷使者。备注： 5 0点雷抗以上法师方可使用，要不然身体无法承受雷霆之威，会爆体而亡。看到这个说明，陈宇的心脏似要跳到嗓子眼，整个人傻站在原地。竟然是这种好东西！一旦我进化为天雷使者，就有机会召唤天雷。到那时，谁能抵挡得了？先不说那么远，单说现在500点雷抗就有大用。旧长因为自己身有减属性 buff， 那也是250点，相当于可以抵挡25万雷元伤害。就不久前劈落的那道闪电，陈宇自信，使用这个之后。完全可以抵挡，这还是其中另外一点，增加 50% 之术法转化，加上自己 30% 的转化效果，那就是 80% 的转化效果。自己术法攻击 11,000 80% 转化，那就是 8,800。
，魂族天生弱雷，对他们来说杀伤力极强。幸好我有雷火抗剑，雷抗刚好达到57点，要不然还真没办法使用。说完，陈宇直接点击使用，叮，使用成功，叮，雷抗加500叮，雷法师转化率提升到 80% 叮 ，BOSS 体质进化，进化为天雷巨人。听到这几声，陈宇心情大好。看着达到 80% 的术法转化效果，双眼金光不停闪现。他打开 BOSS 属性面板，发现第一个古老符文竟然变化了，上面涌起缕缕电芒。这次 BOSS 又进化了，变成了20倍属性。虽然化身 BOSS 后名字为天雷巨人，但是攻击时同时蕴含三种元素属性攻击，根本不像玩家面板这样需要切换不同元素攻击才行。收回心情，他把目光再次扫向背包。雷晶，品阶五品，作用。使用之后可以转职成雷元素法师，能转化自身 25% 的法术攻击为雷元素伤害。对于已是雷元素的法师，使用之后可以增加10点雷抗，同时提高 10% 的术法转化效果，说明60级以上法师可以使用。备注：达到 50% 以上转化效果的雷法师将不会再次增加效果。看着这个介绍，陈宇暗叹一口气，这东西暂时没用，只能把它收在绝对背包里，是该去闯闯那个阵法了。陈宇望着山下大殿，信心十足。接着，他冲出雷池，骑着雷鹰，快速往山下飞去。轰！正在这时，一道天雷对准雷池，急速劈下。还来，陈宇冷冷一笑，对准那条比房子那粗的雷电，便迎了上去。轰！天地轰鸣，空气震荡，天雷消散。陈宇立于空中，一点伤害也没有，留在他身上的只有点点火光。从现在开始，普通的天雷对我已经无害，相反，还能加快我朝天雷使者进化。陈宇望着天空，暗暗点头。要是哪个地方有真正的天雷池，或者是地雷池，那该多好。现在先不想这些了，先去把那个阵法轰掉吧。说完。陈宇快速朝大殿飞去，该死！陈宇望着大殿前方，不由露出一脸愤怒之色。他胸口起伏剧烈，关节炸响。不过很快他便恢复神色，快速飞去。只见大殿门前有一个壮汉抓住一个女子，死死瞪着陈宇飞来的方向。壮汉身上不时冒出一道电芒，在他头顶顶着一个名字“雷霸”，而被他抓住的女子正是小玉。主人，快跑！小玉大喊一声：“不要管我，给老子住嘴！”雷霸一声大喝，右手缓缓用力，抓得小玉脸色发白，身影模糊。管你！陈宇哈哈大笑起来，一个小小的奴仆让本公子管你，你也是太搞笑了。哎，老兄，麻烦你用力一点，快点杀了这个麻烦。陈宇指着小玉，淡淡说道。小玉听到这话，眼里泪水酝酿，她咬着嘴唇，一声不吭，那伤心的模样让人心生怜悯。雷霸听到这话，脸色阴晴不定。不说是人族很比较重感情的吗？难道情报有误？别过来，你再动，老子杀了他！雷霸大喝一声：“杀吧，快点杀了，杀了他！你把隐身斗篷给本公子交出来就好了。”我可以考虑给你一个痛快。陈宇微笑着走上前来，一副毫不在意的神色。哼，你主人不在乎你，那就死吧。说完，雷霸右手用力，似要捏断小玉的脖子。正在这时，陈宇动了，天雷怒吼瞬间甩出。雷霸先是瞳孔一缩，紧接着脸上露出一抹轻蔑的笑容，想使用雷电伤我。呵呵，雷霸刚刚说完，便不由头皮发炸。只见天雷怒吼瞬间包裹于他身上，无数闪电劈得他无法动弹。负八万，负八万五千，一条条恐怖伤害。自他头顶冒出，接着陈宇右手一挥，十几缕地雷奔腾，急速朝他飞去。嗡，爆炸声不断，伤害不停飘起。眨眼之间，雷霸变到了濒死边缘。你不能杀我！雷霸一声大吼，雷电消失。陈宇把小玉拉到身后，冷冷看着他，有什么遗言？我是雷修子的奴隶，你杀了我，不会有好结果的。”雷霸说道。“雷修子！”听到这话，陈宇内心一颤。这家伙可是天雷族的英雄，因为某件事情被流放，因他在天雷族树敌太多，被不少天雷族的敌人追杀。没想到竟然躲在这里，难道那天盲雷兽便是他的坐骑？这么一想，陈宇不由得后背发凉。那这一切，那就说得过去了。现在他的坐骑已经被自己杀了，这是铁定不能善了。那雷池中的天盲雷兽是他让你帮忙照看的？陈宇问道。听到这话，雷霸不由一愣，随后频频点头。没错，一百年前雷修子来到此地，让我帮他照看天盲雷兽，所以便让我认他为主了。小兄弟，你应该知道。雷修子他可是天雷族大名鼎鼎的英雄，他被无数仇人追杀，不止没事，还反杀众人。尽管现在身受伤重，等将来恢复，铁定是一个明主。所以，你跟我一起照看天芒雷兽吧，将来主人肯定会带我们闯下一片天地的。雷霸循循善诱，然而他错了。呵呵，不必了，因为天芒雷兽已经被我杀了。说完，陈宇抬起右手，响指一打，一道雷芒瞬间涌到雷修子身上。这不可能！雷霸大吼，看着那抹电芒落下，不由内心呼喊：“主人！”天芒雷兽被一个叫陈宇的人类杀了，我也死在他的手中。说完，雷霸身体裂开，缓缓消散。叮，经验加二万。叮，魂石加十二万。叮，隐身斗篷加一。叮，魂晶加二十。听到这些声音，陈宇眉毛一扬，打开背包，打目光放在隐身斗篷之上。隐身斗篷，品阶六品，成色能量
五零零零零五零零零零。属性一，防御加二百，全属性加一百。属性二，戴上之后将进行相对隐身状态，灵魂无法隐藏。属性三，主动技能伪装，释放之后，玩家可伪装成其他种族形态，不管气息还是形象，完全一致，非神眼之上，无法看穿。使用之后，每秒将消耗一点能量。描述：能量补充需要在光照稀少的地方，光线越暗，补充越快。备注。斗篷上有特殊限制，只限七十级以上人类可以穿戴。又是一件半神器，陈宇眼里金光闪耀。属性一不用去看，属性二也可以忽略，属性三才是真正的重头戏。进入伪装状态，除非拥有神眼之人方可看穿。神眼那是神灵之眼，神灵方可拥有，所以基本上无人可以看穿我的形态。这完全就是一个神迹，以后行走万族将不会再被他人识破。五万点能量可以使用五万秒，也就是十三个多小时。如果在光线弱一点的地方使用。基本就是不消耗能量，不解释，装备戴上之后，陈宇肉身消失，只显示出灵魂状态。主人，灭！一脸颓废的小玉见到陈宇模样，不由双眼放光。你得到隐身斗篷了？嗯，没错。陈宇点点头。不过，人族的灵魂气息还很强，所以我还是使用伪装吧。使用伪装之后，陈宇摇身一变，变得与魂族之人一般无二。而且，这个伪装它可以任意变化模样，比孙猴子七十二变还管用。好东西！陈宇内心一气惊涛。主人。你看起来完全就是一个魂族之人，我使用灵魂之眼也是一点分辨不出来。小玉连连赞叹。听到这话，陈宇嘴角上扬。随后，他惊喜发现，竟然不消耗能量，也就是说，长得比消耗的还快。这下完全可以免去后顾之忧。走吧，去雷芒城吧。陈宇召唤出雷音，示意小玉坐上来。主人，你还要我？小玉一愣，傻瓜，刚才我不过是故意拖延时间，真笨。说完，陈宇对准小玉的头便轻轻拍了一下。因为伪装效果的原因，陈宇惊讶发现自己竟然可以接触到小玉，不会直接穿过她的身体。好牛的斗篷！陈宇暗暗心惊。谢谢主人。小玉感动的无以复加，连连点头。走起！雷音急速升空，直朝天空飞去。轰！雷音达到一定高度之后，如同被某种力量阻止，根本无法往上抬升。这一撞，把陈宇撞得眼冒金星。看样子，想直接飞出去是不可能了。陈宇暗暗摇头，骑着雷音低空飞行，速度极快。对了，主人，你说的另一个奴仆呢？小玉问道。死了，陈宇淡淡说道。这话一出，可没把小玉吓得身体一颤，眼露出惊恐。别怕，只要你不背叛我，是不会有事的。陈宇说道。嗯，主人，小玉永远也不会背叛你的。小玉连连点头。真乖，这个奖赏给你。说完，陈宇掏出几块魂晶，递到小玉手中。小玉感激的无以复加，眼泪哗哗。看到这幕，陈宇微微摇头。看样子，这丫头没摸过魂晶。等小玉恢复一些，陈宇开口问道：“小玉，你能和我说说魂玉的势力分布吗？”当然可以。小玉连连点头，卖力介绍：“主人，魂玉分南北两域，南域常年混乱，没有半点秩序，完全是强者为尊，杀人抢劫经常发生。”小玉说道：“什么？”陈宇不由一惊：“难道魂主就不管吗？”听到这话，小玉微微摇头。八年前，魂主消失，再次出现过，而他统治的南域便是分崩离析，呈现出无数势力割据的情况。这消息一出，陈宇又是一惊：魂主消失，这对自己来说那是大大的利好。不过，陈宇并没有插话，而是继续听小玉介绍。北域则是一分为二，东方被晋元国所控制，而西方则是被徐国所管辖。我们所处的地方正是好是徐国的地盘。徐国除去都城碧阳城，还有五个自治的大城，其中雷芒城便是其一。小玉说道。听到这些，陈宇点点头。看样子，那个罗刹还没有成长起来，没有一统魂域的实力。雷芒城为什么叫这个名字？有什么缘由吗？陈宇问道。主人，小玉神秘一笑，再次开始介绍。雷芒城管理的地方都是雷电经常发生的地方。而雷芒城正好位于雷电中央，万年以来，有无数魂族之人死在雷电之中。雷家先祖未免生灵涂炭，特发挥很多人智慧，造了一根几百米高的引雷大柱。有了这个东西，天雷再也没劈死过人。而这个引雷大柱之上，经常有雷芒闪耀。后人为了纪念雷家先祖，便把这地方取名为雷芒城。小玉说道。听到这话，陈宇点点头。这引雷大柱就如现实中的避雷针一样，原理简单。看样子，这雷芒城也是雷家所掌控。哥，陈宇问道。不是，百年前来了一个奇女子。去了雷家，不知双方达什么协议。这城主之位，雷家让给了这个女子优越城主。小玉说道：“优越。”陈宇点点头，暗暗记下这个名字。小玉，如果我们这个速度飞行，得多久到雷芒城？陈宇问道。主人，一个时辰就能到了。小玉说道。小玉，这雷芒城有没有神力脉啊？陈宇问道。神力。小玉神色一滞，随后点点头。主人，脉是有脉的，之前价钱很高，至少需要二十万魂石才能买到一滴。不过，一般只有用魂晶才能买到。什么？陈宇眼里金光闪耀，真的有神力脉？自己随便一问，竟然还真有这东西卖。二十万魂石不就是二十块魂金吗？这是要发了的节奏吗？
，陈宇抑制住不停跳动的心脏，整个人喜不自禁。这拍卖会必须去瞧上一瞧。好久，陈宇收回激动，接着继续发问：“小玉，打探消息的地方叫万事通。”陈宇问道：“没错，万事通是一个大势力，只要您出得起价钱，就没有打探不到的消息。”说到这，小玉露出一抹自豪神色：“主人，别说魂域之中，就算对于外界的事，万事通也能打探到不少。还有这种好地方？”陈宇眼里金光不停闪耀。一路上，两人不停畅谈。渐渐远去，在两人消失之后没多久，天空上出现数团人形电芒，每一团电芒都散发着滔天气息。他们身上的电芒更是惊天动力，看得人心惊肉跳。他们望着陈宇两人消失的位置，开始交谈。天芒雷兽被那小子杀了，要不要杀了他？千万别！据我们调查，雷修子那家伙就隐藏在这块区域，你杀了他，肯定会打草惊蛇，得不偿失。在雷修子没现身前，轻易不要出手，明白吗？是，大哥。雷芒城是北域中一座大城，是徐伯武城之一，城外。灰雾涌动，这些灰雾涌到离城墙一千米范围之后，如同被一道特殊屏障阻挡，被分离开来。城内那是灯火通明，亮如白昼。雷芒城的人口多达千万，商贸极其繁华，各种商人猎杀小队、雇佣兵，在雷芒城之中不停穿梭。雷芒城城墙之上，更是站满城卫兵，一个个的威武不凡。在雷芒城正中心，有一根五百米的引雷柱，直通地底深处。地底有一个巨大的池子，池子之中各种电芒不停游走，爆发出惊心动魄的力量。滋，池子上空，每隔一段时间便有一缕电芒自上落下，瞬间滴于池子之中。嗡，池子如同油锅遇水，瞬间沸腾。在池子上的石壁上面刻着三个大字“天雷池”。在池子之底，有一个男子正泡于其中。此刻，他双眼紧闭，一动不动。在天雷池前面站着一个女子，她看起来三十来岁，五官精致，带着一股成熟的女性魅力。女子头上顶着两个字“优越”。女子站在那里，形态恭敬。嗡。忽然，天雷池中的男子立起身来，睁开双眼，一抹摄人心魄的光芒直扑优越而来，吓得他赶紧低头抱拳。主人，优越赶紧抱拳行礼。优越，这次找你是有一件事情需要你帮忙去办。男子说道。主人，有事尽管吩咐。优越说道。我的天芒雷兽被杀了。男子说道。什么？优越不由神色一变。主人，我立即去查。不必了，杀他的人是一个叫陈宇的人类。人类，敢来我魂族，找死！优越眼里露出一抹杀机。主人。我立即把他擒住，然后交给您处理。不必，男子摆手。我现在正在疗伤，那些杂碎对我虎视眈眈，你处理便好。主人，那您说怎么处理他？优越说道。他能够来到这魂域，必有过人手段。你对付他需要小心。男子说道。优越点点头。主人，要死还是要活的，无所谓，处理掉便好。说完，男子沉入天雷池中，消失不见。雷芒城，陈宇与小玉走到城门口，双眼绽放出异样的光彩。只见城门口人潮涌动，川流不息。一片繁华景象，以后我建的城池一定要比这个繁华十倍。陈宇握紧拳头，跟着小玉便往城内走去。主人，我们先找去万事通，你看怎么样？小玉说道。没问题。没多久，两人便走到万事通的大楼。抬头一望，万事通大楼高达百米，与周围其他楼阁相比，简直是鹤立鸡群。走进大楼，立即火急迎了上来。客官，欢迎光临。你有任何不解的问题，都可以来万事通，包您疑惑中来，了然中走。火急说道。行，带我进去吧。陈宇跟着小二。走到柜台，客官，你需要问什么问题？粉骨在哪？听到这话，柜台答疑员不由一愣，随后望着陈宇，露出歉意目光。客官，您稍等。说完，答疑员快速而去。没到几分钟，他带着一个气质不凡的老者快速而来。客官，对不起，让您久等，您请跟我来。老者带着陈宇走到一间包厢。客官，您问的这个问题有点难。老者说道。多少？陈宇说道。一共十块魂金，先预付一半，另一半，请您于半个月之后再来万事通。老说道。听到这话，小玉一惊：“什么？一个消息十块魂金，这可是十万块魂石，你抢钱呢？还有，这消息需要半个月才有结果，你们这办事效率太低了。”小玉撅起小嘴，满脸不悦，那生气的模样就如同掉了几块肉一般。看到这幕，陈宇微笑摇头。老者神色平静，开始解释起来：“姑娘，你有所不知，这坟骨我倒是听说过，他在魂域南方，具体在哪，还需要我们那边的人去打探消息。你也知道，魂域何其大，要打探这个消息，形同大海捞针，更加别说魂域南方。”何其危险！很可能我们打探任务的人员便会身死。如果死一人，那赔偿的抚恤金那都得二十块魂金。所以这个任务风险极大，能不能赚钱，一切还说不好。老者说道：“什么？魂域南方？”小玉眼里露出一抹浓浓忌惮，站在陈宇身后不再说话。客官，您看这生意还要做吗？老者问道。好，可以预付给你五块魂金。说完，陈宇拿出五块一品魂金递到老者手中。老者接下魂金，递给陈宇一块令牌，上面印有“万事通”三个字。令牌之上。有特殊的气息，上面记录着陈宇这次询问的问题。客官，
，你是这个令牌，在半个月之后去任何一个城池的万事通，都可以凭此令牌询问这个问题。三五 xs， 如果我们万事通回答不上来，或者回答错误，将十倍返还你的定金。老者说道。那行，收好令牌，陈宇便带小玉快速而去。小玉，接下来我们去拍卖会吧。陈宇说道。听到这话，小玉微微摇头。主人，拍卖会一般半个月举行一次，还有两天，天启拍卖行将会开始拍卖，要不然我们再等两天吧。听到这话，陈宇点点头。行，没问题。小玉，除了拍卖会有神力拍卖，其他地方没有卖的。陈宇问道。很少有，不过主人，我们可以去典当行试试运气，也许有人把神力在哪里进行典当了。小玉说道。那行，我们立即去。在小玉带领下，不到半小时，典当行便出现在两眼前。真晦气，太黑了。在陈宇两人往里走时，这时一个男子骂骂咧咧，快步冲了出来，一下撞在陈宇身上。砰！陈宇没事，男子被撞倒于地，一脸愤怒地站起身来。他长着八字胡，头上顶着二字“秦松”。哪个走路不长眼睛的小子，敢撞本大爷，找死！秦松骂骂咧咧，指着陈宇就是一顿痛骂。陈宇正准备出手，小玉赶紧拉住：“秦队长，对不起，我这位客人不小心冲撞了您，这个给您赔个不是。”说完，小玉拿出几十块魂石递给秦松。秦慧见到这幕，一下把魂石拍落于地，撞了我，就几块魂石打毙我，当我是要饭的吗？陈宇拳头握紧，正准备打响指时，小玉脸色大变，赶紧阻止。接着，小玉在肉痛的神情中拿出一块魂金。递到秦松手中，大人，对不起，您消消气。秦松一见，不由双眼发直，一下夺过魂金，算你们识相，这事就这么算了。拿着魂金，秦松一脸喜色，快速往外走去。当他经过陈宇时，不由嗅了嗅鼻子，随后一阵嘀咕：好熟悉的味道，这到底是什么味道呢？不管了，有了魂金，做什么事情都心情倍爽。秦松快步而去，主人，这可是雷芒城，万万不可随意出手。小玉暗暗拍了拍胸脯，嗯，我知道了。陈宇点点头，接着把自己获得的魂石全部交给小玉。小玉，这个给你吧。主人，这怎么可以？小玉眼露出金光，就是不敢接。拿着。陈宇故作生气，小玉接下，感动的无以复加。接着，两人走进典当行。掌柜，我们想问一下，你这里有没有到期之后客人没赎回的神力？小玉问道。姑娘，你还真来对地方，真有那么二弟神力已经过期一个月了。说完，掌柜拿出一个玉瓶，递到小玉手中。小玉把瓶子递到陈宇面前，果然是二弟五品神力，这东西我要定了。陈宇暗道，怎么卖？陈宇问道：“拍卖行拍卖一般二十块魂金起步，一般成交价在两块魂金，我也不会那么黑。二十一块魂金一滴，二位客官，你们看怎么样？”掌柜说道：“什么？你这太黑了！二十块我们就要了。”小玉说道：“成交。”掌柜很是爽快。陈宇二话没说就掏出四十块魂金：“客官，您慢走。”掌柜送走两人，一脸喜色。对了，小玉，你看这个可以换到多少块魂金？说完，陈宇掏出一块二品魂金递到小玉手里：“这，这是是二品魂金。”小玉拿着魂金不停把玩，整个人傻站在原地。良久，他才平复心情，赶紧把这魂金递到陈宇手里，然后神秘兮兮说道：“主人，这东西万万不可被他人看见，要不然会招来杀身之祸的。”“不会吧？那一块可以换多少块一品魂金？”陈宇说道。“主人，一块二品魂金，换理说是可以换二百块一品魂金，不过二品魂金一般都是大人物使用，所有压根就莫得换，就算换二百一十块一品魂金也是没有问题。”小玉说道。“那行，我知道了。”陈宇点点头：“主人。”现在天色已黑，拍卖会要后天才开始，这两天就去我家休息吧。”小玉说道。“那行。”说完，陈宇跟着小玉快速而去。雷芒城西边，这里是贫民窟，生活在这里的魂族一个个的都是极其落魄。这些的房子很多都是空置的，因为屋主早饿死了，灵魂消散。而小玉的家便是这其中一座。主人，那就是我的家。小玉蹦蹦跳跳，快速往前跑去。很快，小玉便停了下来，露出一脸黯然。隔壁的王奶奶、屋后的龙大爷。他们因为没有食物，都被饿死了。现在这片地方就只有我一个人了。说到这，小玉泪水酝酿。陈宇走到他身边，摸了摸他的头：“小玉，别担心，以后有我在，不会让你饿着的。”谢谢主人。小玉破涕为笑，带着陈宇走到自己屋中。小玉，家里就只有你一个人吗？陈宇问道。是的，主人，我从小就没有亲人，从我记事起，我就生活在这里。小玉说到这里，双眼露出迷离之色。我听人说，我是从其他乡村逃难过来的，当时被魂兽追杀，差点把我吞掉，因此我也就失忆了。小玉说道：“小玉，那你的灵魂之眼的技能是从哪里来的？”陈宇问道。“主人，这技能是我脑海里面的，我也不知道从哪里来的。我的脑海还有很多东西，但我不敢去想，一想就很头疼。”小玉说道。听到这话，陈宇点点头，盯着小玉，似要把他看个通透。“主人，我先休息了。”说完，小玉倒在床上便睡了起来。小玉的屋子总共才两间房，一间客厅，一间内屋。屋中一共一张床，陈宇坐在床边，小玉侧身对着陈宇，很快他便睡了过去。在魂域，如同被某种力量阻挡，与外界不一样。这里的魂族不吃饭会呃不睡觉会困。
望着小玉的模样，陈宇不由想到在罗木村时与陈琳相处的一幕。小玲，你过得还好吗？有没有人欺负你？陈宇躺在小玉身边，抬头望着屋顶，思绪飘飞。小玲，你别急，等我解决掉吞天兽的毒，我便会来圣城。到时我一定会通过店主考验，成为至高无上的店主。从今以后，没人可以欺负你。陈宇暗暗握紧拳头，露出一脸坚定之色。不行，我不能睡觉。好久没打工会 boss 了，先打掉一个吧。这么想着，陈宇一下坐了起来，打开工会面板，便开始刷新 boss。叮。刷新成功，下一个召唤出来的 boss 将为五品惊雷血豹，运气不错，一下刷出了出来。那么我就在这里打吧。说完，陈宇出房屋，来到院中。小玉的小屋虽然还属于雷芒城，但这里很是偏僻，四周基本是空房，所以这里动静再大也不会有管的。陈宇点击召唤，叮，今天的工会 boss 已经召唤，无法再次召唤。什么？陈宇以为自己听错，再次点击召唤，叮，今天的工会 boss 已经召唤，无法再次召唤。听到这声，陈宇微微皱眉，思索起来。今天发布的竞争任务经验达到了200万，这只有一个可能，那就是公测开始了，内测结束，接着便是公测。如果是这样，为什么工会面板上的人物全是灰色的，一个没有在线？难道是因为这里有一种特殊屏障阻挡通信、挡信外部的力量？要不然自己怎么会困呢？肯定是这样。这么一想，一切都能解释的明白了。看样子，因为我重生，一切轨迹都变了。现在已到了公测开启的时间，如果是这样，我一定要赶紧努力，争取早日给吞天兽解毒。陈宇望着天空，暗暗想着。随后，他把目光放在升级工会的条件之上。二品魂晶石，三品元能石一千，五品神力一百，击杀 BOSS 一百个。什么？又是神力？看到这个条件，陈宇额头发黑。开启工会技能需要神力，减掉自身的负面 buff 上需要神力。天龙之剑充能需要神力，修复天龙戒指需要神力，修复神器需要神力。现在升级工会也需要神力了。神力都是神力。陈宇一阵抓狂，这得多少神力才够用啊？明天不管多少神力，我一定通通拍下来。这么想着，陈宇暗暗决定走进屋内。进入里面，陈宇与小玉平躺一张床上，静静看着小玉精致的脸庞，不由一时迷离。队长，您撞了一下人，就获得了一块魂晶，怎么有这种好事呢？一个士兵望着秦松，满眼羡慕。我这是鸿运齐天，碰到大傻子了。秦松点头，露出一脸傲然之色。有机会我也去撞撞这个大傻子，看他也会不会给我一块魂晶。他敢不给吗？我们多带点弟兄去。就是，我们身为城卫军，他哪有不惧之理？一个个的都开始起哄。秦松皱起眉头。暗暗嘀咕，我好像从他身上闻到了一种熟悉的味道，这到底是什么呢？没多久，他一拍大腿，我明白，那是隐身斗篷的气息。你们几个人明天大早便去雷鸣山找雷爸看看他的隐身斗篷。”秦松说道。“是，队长。”几人一起行礼，看着手下离开，秦松飞奔而去。没多久，他来到统领府邸一间密室大门前，“统领，大事禀报。”秦松站在门口说道。“进来。”只见门内有一个求婿大汉，头上顶着一个两字“行火”。“统领，大好事。”秦松关上房门，走到行火面前，小声说道：“说吧。”行火说道：“统领是这样的，今天我在典当铺闻到一种气息，那气息正与隐身斗篷的气息一致，想必是您要找的那件斗篷。”秦松说道：“听到这话，行火一下站了起来。什么？雷爸他愿意卖了？详细说来。”“是，统领。”接下来，秦松把这两天的事情一一道来。行火越听，双眼金光越盛。“统领，我估计今天碰到的那个家伙，十有是人族，而且花费了不少魂晶买到的隐身斗篷，想必他身的魂晶更多。”秦松脸上露出一抹贪婪的笑容，行火摆手，没有确切的消息前，万万不可下定论。这样，你这些天派人给我严密监视他的一举一动，一有消息立即汇报。是，统领。秦松说完，快速退了下去。待秦松退下，行火露出一抹笑容。如果真是如此，那么我将有希望解开那个秘密了。第二天，主人，小玉睁开双眼，看到陈宇正盯着自己，不由脸色羞红，赶紧收回目光。小玉，以后叫我公子就行了。陈宇说道。是，主公子。小玉点点头。小玉，如果我在街上摆摊收购东西，要不要办什么手续？陈宇问道。公子，去市场摆摊是不用任何手续的，只会收取一的交易费变形。因为你是收购，所以交易费都由卖家支付。小玉说道。听到这话，陈宇点点头。小玉，走，那我们今天去市场收购去。好的。两人很快便来到市场。雷芒城的市场很大，都是自由交易的商贩。市场之中有专门的人负责收取交易费。陈宇找了个摊位，在上面写道：“收取神力， 2 2魂晶一滴。”这个价钱比市价高出时收取到可能性很大，不过陈宇失望了，等了半天，一个前来询问的人也没有。看样子在魂域中，神力也不容易获得。公子，神力很难获得，收不到很正常，别灰心。”小玉安慰道。“我不是灰心，我是看有几个人一直盯着我，难道他们是想来卖神力，却又不敢来？”说完，陈宇回头，目光扫去，那些盯着陈宇的男子赶紧收回目光，脸上露出一抹慌乱。小玉跟着目光扫去，不由微微摇头：“他们是专业的盯梢，公子，我们被盯上了。”什么？陈宇皱眉思索起来，也没想明白，难道隐身斗篷有问题？
，不可能，这要是有问题，早被所有人盯上了，铁定会被围殴。那是怎么回事？陈宇收回心情，认真望着小玉，小玉，别声张。小玉点点头，公子，我明白。接下来，陈宇继续收购，然而过去大半天，还是一滴神力也没有收购到。收摊之后，陈宇带着小玉便往城外走去。一路上，两人默不声张。果然如陈宇预料一般，那几个盯梢紧随其后，其中一个则暗自离开，想必是报信去了。来到城外。陈宇与小玉钻进灰雾之中，几个盯梢快速狂奔，飞速钻进灰雾之中。呼！突然，一只大手自灰雾中抓来，瞬间把他们抓于手中。别动！陈宇一声大喝，把这些男子绑在一起，丢于地上。放开我们！你为什么无缘无故出手伤我们？几个男子露出一脸无辜之色。滋！陈宇右手一挥，电芒炸裂，爆出心惊肉跳的威力。这一声响，把几个人吓得肝胆剧烈。大人，饶命！饶命！陈宇冷冷一笑，说：“谁指使你们来盯着我们呢？”大人，这是我们的机密，不能说啊，要不然老大会宰了我们的。”一个男子说道。“现在我就宰了你们！”说完，陈宇右手一挥，一缕电芒凭空出现。“大人，我说，我说，说！”大人，据我们了解，找我们的人是一个叫阮汉的城卫兵，您去问他，他肯定知道的一清二楚。听到这话，陈宇微点头，接着大喝一声：“记住，今天什么也没发生，明白吗？”“大人，小的明白，绝不敢说出半个字。”滚！几个男子屁滚尿流，狼狈逃。公子，这样放了他们。小玉不解，没事，他们不敢说出自己的事。现在我们去找这个叫阮汉的城卫兵吧。陈宇说道。是，公子。小玉点头，跟着陈宇回到城内。经过打探，两人很快便找到阮汉所在。小玉，小心点。陈宇说道。公子放心，保证完成任务。小玉说完，便走到城卫兵的营房前。姑娘，这是营房重地，请速速离去。一个卫兵说道。大哥，我找阮汉大哥来的。小玉楚楚可怜的望着卫兵。卫兵一听，不由心生怜悯。走到营房内，阮汉，有人找你，谁啊？一声大喝，紧接着从营房内走出一个壮汉。当他看小玉楚楚可怜的模样，神色一变：“姑娘，你找我？阮大哥，昨天你话都不说就走了，还有两块魂金放在我家里人，请给我回去拿吧。”小玉说道：“魂金，你帮我送过来就好了吗？”阮汉抓住脑袋说道：“笨。”这时，一个士兵走上前来，对着阮汉便是一阵耳语。阮汉听到后，双眼绽放出异样的金光。随后，他跟着小玉快速而去，来到小玉的家，开门。走进屋中，阮汉露出猥琐的模样，正准备朝小玉扑过去。这时，一声响起，砰！一只大手一把拎住他的脖子，一下把他拖拽于地。紧接着，一只大脚踩在他脸上，不停摩擦。小子，听说你派人盯着我，有这事吗？陈宇踩着阮汉，恶狠狠地说道。感应无法对抗的力量，阮汉不由神色大变。大人，您是谁啊？我为什么要盯着你？呵呵。陈宇冷冷一笑，右手一挥，电芒炸裂，巨大的轰鸣震得阮汉耳朵轰鸣，整个人冷汗直流。不想死的，赶紧说！陈宇冷冷说道。听到这话，阮汉不停求饶，接着便说了起来：“大人，我们老大是让我盯着一个叫陈宇的男子。”说到这，阮汉停头一望，不由脸色大变：“没，没想到您就是陈宇大人。你们老大为什么要派你们盯着我？”陈宇冷冷说道：“大人，小的不知道，真的不知道。”阮汉说道：“既然如此，就去死吧！”说完，陈宇右手一挥，响指一打，一缕电芒升起。等等，阮汉似乎想到什么。我记得老大派我们盯着你们前，他似乎撞到一个陈宇的傻子，小的该死，大人对不起。然后大人您赔了他一块魂金。随后他又喃喃自语，说什么熟悉的味道，说什么隐身斗篷的味道。随后他便派了几个兄弟前去雷鸣山查看雷爸的隐身斗篷。听到这里，陈宇瞬间明白了，秦松，他知道的是这个名字，早知道应该杀死这人，想死还是死活？陈宇望着阮汉，淡淡说道：“大人，我想活，我想活，饶命啊！”阮汉不停磕头，想活，任我为主。想死，立即去死。”陈宇说道。这话一出，阮汉身体不由一颤，随后一咬牙，递结出一张灵魂契约，递到陈宇面前。二话没说，陈宇便签下自己的名字。从此以后，阮汉生死掌握在他的手中。不要哭丧着脸，事情办得好，不会让你死的。这是两块魂金，打赏给你的。说完，陈宇递给阮汉两块魂金。这东西一出，阮汉双眼放光，感激连连。去把秦松给我交到这里来，明白吗？陈宇说道。是，主人。阮汉点头。阮汉快速而去。说吧。为什么要派人跟踪我？陈宇望着跪在自己面前的秦松，冷冷说道：“三五 xs， 大人，我错了，我不该贪您身上的隐身斗篷。”秦松痛苦流涕，不停磕头。他用余光扫了眼阮汉，一抹杀意在他眼里一闪即灭。既然什么都不说，那就去死吧！说完，陈宇右手一挥，召唤出一缕电芒，恐怖的雷元素气息吓得秦松脸色大变。秦松连连摆手：“大人，我说，快点！”陈宇冷冷说道：“大人，是这样，是行火统领让我这么做的，说一定要获得隐身斗篷。”秦松说道：“如果是这样，你们为什么不找雷爸买？为何要从我手里夺？”陈宇说道：“大人
，雷大与我们统领有过节，要是被他得知统领要买隐身斗篷，肯定会加价很多倍的。”秦松说道：“最多也就百十块魂金，也舍不得吗？”陈宇说道：“大人，我们统领可是欠下不少外债，买也很多没用的东西，就连我，他也欠下了十几块魂金。”说到这里，秦松露出一脸苦涩：“没用的东西。”陈宇暗暗嘀咕，思索起来：“看样子，这个叫醒火的家伙有秘密。既然如此，就去会一会他。”陈宇收回心情，冷冷看着秦松：“臣服，或者死。”大人，我臣服。说完，秦松二话没说，便缔结出灵魂契约，送到了陈宇面前。签下灵魂契约之后，陈宇望着秦松，便是一阵交代。秦松听后连连点头。接着，他带着陈宇与阮汉快速往统领府邸而去。陈宇使出隐身斗篷伪装之术，把自己变成一个士兵，同时隐去头顶的名字，这样就没有认识自己是谁了。统领府邸大门打开，陈宇、阮汉跟在秦松身后往前走去。站住！卫兵一声大喝，手指陈宇与阮汉：“你们两个卫兵。”给我站在外面候着！秦松回头，微笑对着卫兵说道：“兄弟，他们有大事禀告，不进去不行。”听到这话，卫兵点点头：“既然如此，快点进去吧。”进入统领府，秦松带着陈宇七拐八转来一间地下密室前，嗡，石门打开，三人快速走了进去。统领，走进密室，有一个名叫的男子四处打量，确认没人尾随之后，赶紧把密室大门关闭。那副模样如同做贼一般。说吧，什么事？行火问道。统统领，秦松说话不清，看向陈宇。冷汗直流，闪舞，我来说吧。陈宇站了出来，望着行火，声音冰冷：“你为什么要获得隐身斗篷？”这话一出，行火身体一颤，目光死死盯着陈宇：“你，你是谁？”行火说道：“我是谁不重要，重要的是你说出原因，我可以饶你不死。”陈宇说道。听到这话，行火不由望了眼秦松，脸色愤怒：“你，你出卖我！”统领，秦松连连摆手，急速躲到了陈宇身后：“找死！”行火说完，右手一挥。一团火焰带着极致的高温直扑陈宇而来，秦松与阮汉一见，瞳孔收缩，双手抱头，赶紧蹲下身来。呼，飞来的火焰被陈宇一把抓在手里，在手中快速燃烧，没有造成半点伤害。这幕看到行火眼中神色大变，你，你的火焰抗性竟然这么高！行火一步步往后退去，看样子你是不说了。陈宇嘴角一扬，右手一挥，一缕电芒急速飞出，瞬间轰到行火身上。嗡，电芒炸开，电的行火皮开肉炸，惨叫连连。陈宇居高临下看着行火，神色异常冰冷。既然你不说，那么就去死吧！说完，陈宇再次召唤出几缕电芒。见到这幕，行火神色大变。我错了，我说，我说。说完，行火也对着陈宇磕起头来。陈宇看着行火，冷冷说道：“说，大人，我说了，你要答应不杀我。”行火说道：“跟我，你没有讨价的资格。”说完，陈宇便抬起右手。这个动作一出，行火本能的畏惧起来。大人，我说，我说。看着陈宇收回右手。行火暗暗抹了把冷汗，大人是这样的。接下来，行火娓娓道来。原来，一百年前，有一个实力滔天的人类法师，偶然获得一张宝图，宝图上记载的是神力之山，在那里有如同泉水一般奔涌的神力。经过十年准备，这个法师终于得知神力之山的位置，那就是魂域。他并没有急着前来，他经过四十年的准备，终于在五十年前来到了魂域。但那个强大的法师怎么也没想到，他准备齐全的抗毒装备，竟然还是无法抵挡住丈夫，而且他也无法飞出魂域。最后的结果。他便是被毒瘴焚成飞灰。在此之前，他为了保徒部跟着他一起消亡。他把保徒分割在各件装备中，然后把装备丢于雷芒城周围各处。每件装备之中都有记录下他曾经的一切。但是，想要取得保徒，势必破坏原来的装备。行火运气不错，捡到一件装备时，那装备已经碎裂，也就让他获得了记录法师一生卷轴，同时也获得了藏宝图的一角。有了这些消息，他便开始着手收购这些人类装备。天如人愿，在两年前，他终于收集大半。在一个月前，他得知另一件最重要的斗篷却在雷霸身上。但此刻他已经散尽钱财，负债累累，每天都是躲密室之中，以防债主前来讨债。接下来的一切，陈宇不用猜，也知道个实质。大人，这是藏宝图，只差一脚就能集齐。这是法师生前事迹说明。说完，行火便把两张卷轴递到陈宇面前。陈宇打开一眼，不由神色一愣，看到“苍狼”二字，陈宇眼里透出浓浓惊讶。他也是圣殿师之一，其实力不弱于公孙浩然，没想到竟然死在了这里，有点可惜啊。陈宇略微观看了苍狼的记录，不由暗暗点头。这行火说的事情八成是真的，难道我要把这隐身斗篷弄破？不行，绝对不行，至少目前不行。陈宇把这两样东西收回绝对背包，随后冷冷看着行火，臣服或者死。陈宇说道。这话一出，行火神色不停变化，他握紧拳头，胸口起伏剧烈，似乎在做一个艰难决定。陈宇的强大让他没有半点对抗的余地，想要我臣服，我也要拉你垫背。行火握紧拳头，露出一副龇牙咧嘴的模样，暗中捏碎了一通信卷轴。对于这幕，陈宇丝毫不知。此刻，他只是平静看着行火，行火怨恨地盯着陈宇，愤怒的火焰直冲脸上。要老子臣服，去死吧！
。说完，行火全身燃起熊熊火焰，化为一个大火球，直扑陈宇而来。轰！一声巨响，行火身体爆开，整个密室便是火焰。在此之前，行火脸上露出一抹解脱与阴谋得逞的笑容。负五万两千一百一十，负五万一千，这一招让陈宇掉血十多万。还好，血量够后，并没有事。陈宇看着渐渐熄灭的火焰，轻轻抹了把冷汗。刚才一切太过凶险。幸好自己火抗够高，要不然刚才一下就嗝屁了。秦松他们呢？陈宇目光四扫，哪里还有秦松、阮汉的影子？很快他便想到，行火自爆之时，秦松与阮汉被烧成粉渣，早就死了。哎，可惜了两个奴仆。陈宇轻叹口气，看样子并不是每个人都愿意当奴仆的。以后让他人认主还是悠着点，一定要小心他死前反扑。统领，正在这时，门外响起一道声音：“怎么办？”陈宇思索，如果被卫兵发现，统领已死，定当调查。万一被雷家或是城主发现，那么很有可能会发现自己是人族。这种风暴绝对不能冒。陈宇暗暗握紧拳头。对了，这隐身斗篷可以变身为任意模样。这么一想，陈宇意念一动，瞬间变化成行火的模样。接着，他声音一变，学着行火的粗犷。什么事？陈宇说道。统领，城主让您明天去城主府一趟，说有要事。卫兵的声音传来。嗯，我知道了。陈宇说道。对了，统领，那几个讨债的家伙又来了，您见还是不见？卫兵说道。讨债。听到这话，陈宇皱眉，看样子这行火欠了不少债啊，敢找我讨债，有点意思，就让我来会会你们。这么想着，陈宇说道：“见，让他们在大厅等我。”是，统领。在卫兵离开，陈宇整了整衣着，确认自己看起来无形火一般无二之后，便往大厅走去。行火，赶紧把我五十块魂金还给我！见到陈宇，一个男子走上前来，指着陈宇鼻子，便是一顿痛骂。然而，今天他失望了，他发现行火竟然一点也不畏惧。如果只是这样，那也就算了。只。见行火一把抓住自己的手指，紧接着用力一掰，咔嚓一声响起，男子呆呆望着自己断裂的手指，一时之间无法相信这是真的。啊！钻心的疼传来，男子凄厉惨叫，他瞪着陈宇，神色怨恨。随后他看到陈宇凶狠的模样时，脸色大变，赶紧低下头来。我欠你五十块魂金是吧？那么你先拿五十块魂金给我。”陈宇说道。这话一出，在场讨债之人皆是一惊。什么？是你欠我们的，还是我们欠你的？竟然还找我们要魂晶，是你欠我的，不是我欠你的！男子大吼：“哦，这样呀，你有欠条吗？”陈宇说道。这话一出，男子神色一愣，随后摇了摇头：“没有，没有欠条。你说我欠你钱，我还说你欠我一百块魂晶呢。”陈宇说道：“行火，火，你，你无。”男子看到陈宇眼里凶光，说话渐渐没了声音：“告诉你们，我现在有一个发财的路子，能够赚上几千魂晶，目前就缺点魂晶。你拿五十块魂晶来，我写欠你一百块魂晶的欠条给你，这样。”也算有凭有据。后天，你拿这个欠条来，我还你一百二十块魂晶。”陈宇说道。“真的？”男子露出不幸之色。“当然是真的，我堂堂行火统领，还要骗你区区一百块魂晶不成？再说，我就住在这里，你还怕我跑了不成？”陈宇说道。“那好吧。”尽管不愿，尽管不信，男子还是老实拿着五十块魂晶递到陈宇手里。“叮，魂晶加五灵。”听到这声，陈宇如同听到美妙的音乐。这钱也太好骗了吧？不对，这钱也太好借了吧？接着。陈宇写好借条，递到男子手中。你们呢？陈宇望着其他几人，冷冷说道。这话一出，其他几人神色变化不定，最后也按照陈宇要求，分别借给陈宇一些魂晶。叮，魂晶加三十。叮，魂晶加五零。一道道提示音响起，陈宇心情大好。这一次，一共借到四百块魂晶。几人与陈宇依次道别，从统领府走出，几个男子皱紧眉头，露出满脸不安之色。我有种不安的预感。我也是，感觉这五十块魂晶是羊入虎口。大家怕什么？现在有借条在手，他的府邸就在这里，难道还怕他跑了不成？话虽如此，我总感觉这行火变了，脾气怎么变得这么硬气了？他这肯定是外强中干，故作声势的。看着这群男子离开的背影，陈宇嘴角微微上扬。没等多久，他也走出铜陵府，来到一个无人的位置之后，他立即变身为原来的模样。从现在开始，就没人知道自己是人族的事情了。解决这个后患，陈宇安心多了。现在我可以安心的做自己事情了。说完，陈宇便往小玉的住所而去。在陈宇离开没多久，几道身影突然出现。为首的是一个长相不错的女子，她的名字正叫优月。城主，她杀了行火统领，这就么放了她吗？一人说道。呵呵，优月微微一笑，谁也看不出她心里在想什么。别去动她，听明白没有？优月淡淡说道。是，城主。几人同时点头，一脸敬畏。城主，我们是可以不对付他，万一雷家与他对上，那我们该怎么办？优月听到这话，又是微微一笑。就要是雷家对付他。说到这里，优月露出一脸威严。接着来，你们应该这么做。优越对着这群人便是低声交代，这群人听到后频频点头，一场阴谋就此展开。对于身后这幕，陈宇丝毫不知。此刻他已经回到小玉家里，开始查看这次收获。
。今天是天启拍卖行半月一次的拍卖会，三五 XS， 这一次拍卖极其隆重，听说有重要宝物会进行拍卖，吸引了不少人前来拍卖行凑热闹。陈宇带着小玉来到拍卖行，看到眼前一幕，两人皆是神色一愣，这么多人。陈宇站在拍卖行门口，不由微微皱眉。公子，听说这次有一件重宝拍卖，前世凑热闹的人自然也就多了。小玉说道。陈宇点点头，双眼露出一抹金光。不管你是谁，都给我排好队，不排队的。请立即走开。这时，拍卖行的伙计开始维护秩序。他的话极其管用，在场之人无人不听，都老老实实的排在队伍里。陈宇与小玉自然也不例外。为了获得神力，排下队没什么大不了的。半个小时后，轮到陈宇，有贵宾卡吗？伙计问道。陈宇一听，不由摇了摇头，没有。哈哈，伙计没说什么。排在陈宇身后的人全部哄笑起来。这小子明显就是一个愣头青，没有贵宾卡就想进入拍卖会，那也不一定。如果有足够的魂晶。那也是可以进的，就他能有魂晶吗？有魂晶，谁不知道办一张贵宾卡？闪舞，嘲笑之声不停响起。听到这些对话，陈宇微微皱眉。主人，只要二十块魂晶就可以进去了。这时，小玉低声提醒：“没有贵宾卡，哪里凉快哪里带着去。”伙计说道：“有这个不行吗？”说完，陈宇掏出二十块一品魂晶，这东西一出，四周顿时安静下来，一双双贪婪的目光紧盯在陈宇手中的魂晶之上。哇，二十块魂晶，太让我羡慕了！有钱人呀。牛呀，有这东西在，进拍卖行完全没有问题啊！一群人个个都是露出贪婪的金光。陈宇没理会这些人，而是望着伙计，拍了拍他的肩膀：“怎么，这也不能进去？”伙计回过神来，赶紧对准陈宇抱拳：“对不起，公子，在下有眼不识泰山，还请您谅解，您请进。”说完，伙计带着陈宇便往里走去。慢着！正在这时，一声响起，循声望去，所有人皆是一惊，有不少人脸上露出一脸敬畏，身体连退几步，一副生怕惹火上身的模样。什么？雷威也来了，难道今天真有重要宝物要拍卖？他想干什么？看样子是想找事情。闪舞，你们少说两句吧，要被雷威听到了，倒霉的可是自己。听到这话，谈论之人声音渐渐减少，最后整个场面都安静下来。公子，他就是雷芒城最强家族雷家的公子雷威，他是家主之子，平时嚣张跋扈，故意找渣，公子万万不可得罪他。小玉小声说道。听到这些，陈宇暗暗皱眉。雷威带着一群人走上前来，瞬间把陈宇二人团团围住。小子。把你身上的魂晶通通拿给我！雷威露出一副吃定陈宇的神色，呵呵，凭什么？陈宇微微一笑，凭我是雷威。雷威气势大涨，霸气回应，呵呵，雷威不认识。陈宇摇头，如果你想要抢，那你可以试试。雷威听到这话，脸色阴晴不定。天启拍卖行那是徐伯皇家所有，但凡在拍卖会抢劫的，基本都已经不在这个世界了。自己在天启拍卖行抢劫，是嫌活得太长了吗？雷威拳头炸响，一脸怒色，就是不敢出手。看到雷威认怂的模样。陈宇嘴角一扬，拉起小玉，便往拍卖行里面走去。这些挡住陈宇的去路小混混，赶紧让开道路，没人敢为难陈宇。小子，你有种，在雷芒城敢不给我雷威面子，你是第一个。我算是我记住你了，待会我会在门口等着你的。雷威喝道。对于这些，陈宇理都不理，直接无视。放出狠话，也是没人理会，这丢脸丢到家了。四周一道道目光扫来，如同都在嘲笑雷威。雷威嘴角抽搐，神色愤怒。老大，为什么一定要对付这小子呢？要对付他，也要找个好点地方呀。是呀，老大！一群混混围在雷威身旁，不停说道：“这里不是说话的地，里面聊。”是，一群人快速而去。等雷威离开，现场炸成一锅粥。这个神秘的公子是谁啊？竟然敢不给雷威一点面子？肯定是某个大势力的公子，要不然在这雷芒城，谁敢不给雷威面子？对于这些声音，陈宇是一句也没听到。此刻，他早已坐在了拍卖大厅。公子，那可是雷家公子，只怕已经得罪他了。小玉脸上露出一抹忌惮之色。没事，不用担心。”陈宇说道：“公子。”还没事啊，正是因为雷家家主极其护短，才导致雷威才敢如此嚣张。你这次彻底把他得罪了。”小玉说道。“小玉，难不成我真要把所有魂晶都拱手相让？”陈宇露出丝丝不悦。这小玉哑口无方，这明显是抢劫，还让着他，明显就是助长嚣张气焰。这雷威好好端端，为什么找上我？针对性这么强？难道就因为二十块魂晶？绝不可能，这里面肯定有问题，身后肯定有人指使。我刚来雷芒城，没有得罪谁，为什么一定要与我过不去？哼，不管你是谁。既然雷威敢找我麻烦，先痛揍他一顿，之后再把幕后之人揪出来。陈宇暗暗想着，随后望着小玉：“小玉，你还在担心啊？公子，我能不担心吗？雷家现在虽然不掌管雷芒城，但雷家那件东西让城主也很是忌惮。”小玉说道。听到这话，陈宇眼里金光一闪：“那是什么东西？我也不知道，反正是一件很强大的东西。”小玉说道：“强大的东西。”陈宇眼里金光不停闪耀：“这东西肯定不会空穴来风。既然有一件很强大的东西，那么以后要想个办法把这件东西弄到手。”陈宇暗暗想着，回头一望，正好与二楼贵宾房的雷威四目相对。雷威看着陈宇，眼里流露出不加掩饰的杀意。
，呵呵。陈宇呵呵一笑，收回目光，不由微笑摇头。接着，陈宇闭上双眼，静等拍卖开始。拍卖会开始。三五 xs。陈宇闭上双眼，根本就没有睁开的意思。前面几件东西，压根就没有什么能让陈宇有兴趣。在他心里，只有一种东西，那就是神力。接下来，我们拍卖的一件东西，名叫魂金。当然，这是二品魂金，一共二十块。二品魂金重要性就不用我去介绍了，起拍价四千魂金，每次加价不少于一百块魂金。现在开始拍卖，四千一百块，四千二百块。听到这些声音，陈宇整个人愣在原地。二品魂金也能拍卖？陈宇问道。是呀，公子。不过要拿出来拍卖的话，最少要求二十块二品魂金。小玉说道。听到这话，陈宇暗暗点头。小玉，二品魂金真的那么重要？小玉重重点头。公子，当然重要了。魂族达到一百级之后，一品魂金只能是食物。二品魂金方可修炼，而达到二百级之后，三品魂金方能修炼，以此类推。陈宇听到后，露出若有所思之色。小玉，我要是给你一块三品魂金，你能提升到多少级？这话一出，小玉整个人傻站在原地，好半天才回过神来。主人，三品魂金万万不能拿出。小玉警戒的看着四周，小声说道：“好，我明白了。”陈宇点点头。陈宇继续观看二品魂金的拍卖结果。最后，二十块二品魂金被一个中年男子拍得。陈宇暗中看了他的实力，竟然全是问号。说明他至少比自己高二十级。接下来拍卖继续。不过陈宇还是没半点兴趣。这些东西很多都是魂族才能用得上的，只需要魂石便可拍卖。小玉因为有陈宇送的魂石，拍卖了好几件东西，都是一些装饰品。拍到这些东西，小玉整个人神采飞扬，快乐的如同一个小女孩。看样子，女孩子对装饰品天生没有免疫力，魂族也不例外。接下来我们将拍卖今天压轴的宝物之一。这东西是什么呢？没错，就是神力，一共十滴神力。这可是探险的必备之物，它能在关键时刻能救下你的性命。还等什么？现在开始拍卖，起拍价二百块一品魂金，每次加价不少于十块一品魂金。现在开始拍卖，这话一出，四周一片安静，没有任何人加价。神力对于魂族来说，只是药水一般，作用并不大；而魂金则是修炼宝物，二者价值根本不能比较。气氛越来越冷，主持人尴尬站在那里，不停微笑，以此来缓解尴尬。眼看着便要流拍，陈宇嘴角一扬，立即喊道：“二百一十块！”这话一出，四周一阵，哇！有钱人这种药水竟然都愿意出这么多魂金，真傻！人家钱多人傻，你拿他有什么办法？拍卖会之人相互讨论，看着陈宇，如同看向一个大大的傻帽一般。对于这些目光，陈宇视而不见。你们才是大傻帽呢！这种好东西竟然这么便宜！这位公子出价210块一品魂金，还有没有更高？三二一，成交！主持人喊话极快，生怕陈宇反悔，一锤定音。接着，他亲自走上前来，把十滴神力送到陈宇手中。同样，陈宇也拿出210块魂金。递到主持人手中，两人脸上都是喜色连连。接着拍卖继续，接下来我们将拍卖今天的压轴宝物。这东西可是炼制符篆的，什么普通元能？不，那东西做不了压轴宝物。攻击元能也不对，闪舞伤害元能还是错的，替身元能还是不对，不卖关子了。告诉大家，这是传送元能。主持人这话一出，四周一片安静，就连陈宇也是愣在原地，双眼之中透出无法抑制的金光。没想到。在这拍卖会可以碰到这种极其罕见的特殊元能，一定拍下他。陈宇暗暗握紧拳头。拍卖场上片刻之后也是立即炸裂起来。什么？传送元能？竟然有这等宝物拍卖？他是我的，谁也别和我抢。什么你的？拍卖会自古价高者得。你又不是炼符师，拍下来有用吗？我拿来玩不行呀。拍下之后，每次见到你，我都拿出来嘚瑟一下，气不死你。激烈的讨论声此起彼伏，连绵不绝。主持人见到这幕，嘴角微微上扬。他静等众人安静，才再次介绍。这个传送元能品阶四品，按理说可以炼制出四品传送符，就算不济，至少可以炼制出三品传送符。三品传送符传送距离达到500公里，可以说是逃生赶路的必备之物。各位客官还等什么？起拍价200块一品魂金，每次加价不少于20块。现在开始拍卖。主持人的声音刚刚喊完，四周报价之声不停响起， 2 2 0块， 260块， 00块，不到几息，传送元能价钱已经加到了00块。二楼贵宾厅中，雷伟打开窗户，看着下方不停报价的人。嘴角不由扬起一抹得意，公子了不起啊！这传送元能非您莫属，这不是废话吗？传送元能这东西，公子准备充分，必是十拿九稳。一群狗腿围在雷威面前，不停拍起马屁来。雷威听到这些话，嘴角上扬，一脸得意。一千块！正在这时，一声响起，所有人都是一惊。随着这一声，一齐望去，很快便盯到了陈宇身上。一加价便是几百块，这份豪气简直是惊天动地。就算是传送元能，这个价钱已经是到顶了。原来是他。看样子没办法争了，东西是好，但没钱还真买不起。就算买了，不是炼符师，没有炼出三品传送符，那也是血亏。是啊，陈宇一下加价几百块，瞬间便没人再次跟包。
。雷威看着陈宇，怒从中来，又是你！他握紧拳头，关节炸响。你要是敢与我抢传送元能，我一定要让你消失在这个世界！雷威暗道，杀意奔腾。主持人听到这话，眼里满是金光。这位公子出价一千块一品魂晶，还有没有加价的？三二，正当主持人一锤定音之时，雷威赶紧加价，一千二百块。雷威咬牙喊出：“竟然有人与我抢！”陈宇回头望去，正好与雷威目光相遇。是你，陈宇眼里露出丝丝不悦。两人相互盯着，每人眼里都流露出不加掩饰的杀意。主持人很快反应过来，脸上露出一抹春风般的笑容。楼上公子出价一千二百块，还有没有加价的？一千五百块。陈宇一下加价零零块。雷威看着陈宇，双眼之中愤怒火焰冲天而起。如果眼神可以杀人，陈宇只怕身死万次了。一千六百块。雷威咬牙。一千七百块。陈宇神色没有半分变化。这位公子出价 1,700 块，还有没有更高的？主持人说道。雷威听到这话，露出一抹无比肉痛之色，一咬牙， 2 0 0 0块。看样子，这个价钱也达到了他的极限。主持人听到这话，笑靥如花。这位公子出价 2,000 块，还有没有更高的？主持人的目光紧盯陈宇，似乎在等他发言。不只是主持人，所有观众都紧盯陈宇，似乎在听他的声音。看样子，那位神秘的公子魂晶不够呀。那也不一定，只是他觉得不值吧，不想拍了。周围众人低声谈论。主持人看着陈宇，没有说话，叹安一口气。这位公子出价两千块一品魂晶，还有没有出价更高的？三二两千五百块。这时一声响起，所有人皆是一惊，他们望着声音的源头，整个人呆愣在原地。牛剑，有钱，一下加价五百块，神好。你，雷威眼里除了怨毒，便是杀意。他把窗户一下关紧，坐于座位，不时握紧拳头，一脸怒色。小子，东西是好，但也要有命用才行。雷威望着一众手下，一挥手。在外面，主持人满是喜色，亲自把传送员能给陈宇送了过来。公子，这是您拍下的传送员能。主持人望着陈宇，一副望眼欲穿的神色。这是十二块二品魂晶，一百块一品魂晶，你点一下。说完，陈宇把魂晶递了过去。多谢公子，从今天起，您就是我天启拍卖会顶级。以后，您来我们天启拍卖行拍卖东西，一律五折手续费。说完，主持人送给陈宇一张金色的卡片。没想到，不获得了十滴神力，还获得了传送员能。三五 XS。陈宇望着手中神力，如同做梦一般。感觉很不真实。以前自己辛辛苦苦斩杀那么多老怪，也只爆出一滴神力，就算是杀了轩辕夜，也只爆出五滴神力。没想到来魂域才几天，就轻松获得十滴神力。而且这二百一十块一品魂晶都是借来的，就浪费几句口舌。这真是大赚特赚。看样子这地方神力挺多，一定要想办法多获得一些。神力越多，自保的能力也越强。另外还获得传送元能，自己又将多了一种保命手段。二话不说，陈宇打开炼符面板，直接把传送元能放到上面，然后点击开始。丁传送符一，顶级炼制师就没有失败的道理。小玉，走回去。是公子。说完，小玉紧紧跟在陈宇身旁，用手拉住陈宇胳膊，依偎在陈宇身边。主人，这不是拍到十滴神力吗？怎么这么高兴、啊？小玉说道。这是秘密。陈宇神秘一笑，两人快速而去。不到几息，两人走出大门，看到眼前一幕，神色一愣。只见拍卖行门口站了上百个男子，为首之人正是雷威。雷威一脸笑意，神态高扬。一些城卫兵见到雷威，快速而去，根本不想理会他的事情。三五 XS， 雷威望着陈宇，一副吃定了他的神色。在这一百多个男子周围，围满了众多吃瓜群众，他们指指点点，窃窃私语。雷威这是想干嘛？你这不是废话吗？当然是欺负人啊，这是他的日常生活。雷威欺负人没有丝毫依据的，这位公子也是够倒霉的。他们看着陈宇，无不轻叹口气，为陈宇露出怜悯的目光。出了大门，拍卖行也不会再闭户。眨眼之间，陈宇与小玉便被一百多人团团包围。公子，万万不可冲动！小玉拉了拉陈宇的手臂，不停给他使眼色。我自有分寸。陈宇给小玉一个安慰的眼神。小子，交出所有神力，然后对着我老大磕一百个响头。今天这事就这么算了。这时，一个脸上长着一条刀疤的男子走上前来。如若不然呢？陈宇说道。如若不然，你与你的小妞通通都得死。刀疤恶狠狠地说道。这话一出，四周一片哗然。天啊，光天化日，这雷威真敢杀人！你以为呢？这雷家再雷芒城，就是一片天。一群人不停摇头，不由为陈宇二人捏了把汗。只是下一秒，却让他人惊呆原地。只见陈宇快若闪电，一下把刀疤拧了起来。这样一幕，让所有人都惊呆原地。闪舞，刀疤也是愣在那里。等他回过神来之后，不由露出一抹冷笑：“小子，你干嘛？难不成你还想杀了我？来啊，我就在这，你杀一个试试。”刀疤指着自己眉心，不停叫嚣。雷威那些手下也在不停为刀疤呐喊助威，加速刀疤死亡。就那小子，他敢吗？在雷芒城杀人，就算他是天皇老子，也走不出雷芒城。给他一万个胆子，他也不敢。孬种，懦夫！一句句拉仇恨的声音不停刺激着陈宇的神经。自己本只想打他一顿。
出口恶气便算了，没想到竟然这样刺激自己。你们狠，你们赢了！城主与雷家家主不出手，我就不信还有谁能挡得住我。此事一了，大不了去碧阳城。这么想着，陈宇暗暗决定，他望着手中刀疤，嘴角一扬：“你们赢了，成功的激怒了我。”陈宇说完，右手一抬，响指一打：“激怒你，你来杀我试试！”话没说完，刀疤脸色大变。在他瞳孔里，一抹电芒跟着陈宇手指急速袭来，瞬间没入他的眉心之间。嗡，电芒炸裂，刀疤连惨叫都被发出，便是炸成光影，消失无踪。静，死一般的寂静。小玉呆了，雷威愣了，一群围观群众整个都傻站在原地，无法相信这一切。在雷芒城当众杀人，不带半点犹豫的，这份胆魄简直是惊天动地。死，无穷凉气疯狂涌进他们身体之中。他，他敢杀人，给我杀了他们！最先回过神来的是雷威。他大声嘶吼，大声咆哮，面目扭曲的指着陈宇。这一声吼，让一百多人全部回过神来。他们一起动了，呼，嗡，吱，各种术法在他们手中快速成型。见到周围恐怖的威力，小玉不由神色大变，惊恐交加。呵呵，见到这幕，陈宇脸色没有半分变化。他右手一挥，几缕电芒自他手中飞舞而出，瞬间落到这群男子身边。嗡，雷芒爆炸，声响不断。这些男子在电芒中炙烤。几息不到，一百个男子全部化为光影，消失不见。小玉再次待在原地，模样傻傻，眼中崇拜之光不停升起。雷威整个人被炸傻了，瘫倒于地，满脸不信。周围一群人更是痴傻呆愣，语言无法描述。一出手便是击杀百人，这份实力简直是震天撼动，恐怖无边。之前被陈宇的胆魄所惊，此刻被陈宇的实力所震。他们望着陈宇的目光充满了敬畏。这公子是谁啊？实力如此强悍，而且是雷元素法师，真是可怕。是啊，吓死我了！一招击杀百人，这份实力惊为天人。很多人暗暗抹掉脑门上的冷汗，身体不由往后退了几步。此刻，雷威也是回过神来，他望着陈宇，一步步朝他走来，不由神色大变：“你，你想干嘛？”雷威指着陈宇，不停后退。陈宇身形一闪，瞬间来到雷威面前，伸出手，一把抓住他的脖子：“你觉得呢？你，你要杀我？”雷威眼球突出，神色惊恐：“什么？他，他真的对雷威出手？应该不敢吧？杀了其他人，雷家可以坐视不理。”但杀了雷威，只怕这位公子逃到天涯海角，怕也会遭到追杀。一群人低声谈论，没人相信陈宇会杀了雷威。公子不可！小玉拉住陈宇胳膊，小心告诫。陈宇，识相的，快点放开我！今天这事就这么算了。雷威说道。呵呵，是吗？陈宇冷冷一笑，响指一起，一抹电芒跟着他的手指，急速朝雷威扑了过去。住手！正在这时，一声大喝自天空响起，惊天威压跟着这声滚滚而来，一道身影自天而降，很快便落到陈宇身前。闪舞，他是一个男子，全身上下雷霆滚滚，在他头顶飘着两个字“雷耀”。他的出现，围观之人一阵惊呼：“雷耀！”没想到他出现了，看样子雷威真的是雷耀在保护。不会吧，一个雷威竟然让这种强者保护？我感觉这是做梦。我告诉你们，雷威对雷家很重要，默认保护才怪呢。这句话一出，四周人不由暗暗点头，谈论之声也更加激烈。这么看来，这位神秘公子不得不放开雷威啊？那不是废话吗？神秘公子再强，能是雷耀的对手。对于这些声音，陈宇充耳不闻。他看着雷耀，眼里尽是忌惮。雷耀并没有直接动手，而是走上前来，对着陈宇微微抱拳：“公子，还请放了雷威，在下给您赔个不是。”雷耀谈吐有度，给陈宇抱拳行礼，既不失礼数，也不失傲然。不过这一幕却惊呆在场之人。雷耀给人行礼，以弱示人，这是假的吧？陈宇听到这话，不由大笑起来：“哈哈，你当我三岁小儿？放过他之后，你好出手杀了我。”陈宇盯着雷耀，似能看透他的心思。三五 x s， 雷耀听到这话，一丝不悦，一闪即过。随后，他往前走了两步，对着陈宇微微一笑：“公子，我雷耀说一不二，只要你放了雷威，绝不会对你出手。”呵呵，陈宇冷笑，扫了眼四周：“你的意思是你不出手，让你那群手下出手是吧？”你心思全被看透，雷耀不由胸口一滞，拳头握紧，关节炸响。他往陈宇走来，只是还没迈出两步，便是一声大喝传来：“站住！你再动的话。”我不介意杀了你们这个天才。说完，陈宇右手一挥，电芒闪耀。叔，救我！我不想死呀！雷威不由惊恐大叫。雷耀身形一滞，摆了摆手：“好，好，我停下，你住手！带你的人立即退后两里地，如若不然，我立即杀了他。”陈宇大喝：“你，你别过分！”雷耀怒道：“呵呵。”陈宇冷冷一笑，手中电芒直扑雷威而去。嗡，电芒炸响，把雷威电得全身颤抖，惨叫连连。幸好他是雷家之人，雷抗比普通人高太多，并无大碍。这次是给他一个教训，下一次定让他魂飞魄散。”陈宇冷冷说道。“你！”雷耀胸口起伏剧烈，看着陈宇一下召唤出几十道电芒，吓得肝胆剧烈，赶紧摆手示弱：“好，好
，别动他，我立即就退。说完，雷耀一挥手，突然出现一百多道身影，跟着他急速而退。围观之人见到这幕，不由冷汗直流，惊讶至极，竟然连玄雷卫都出动了。可怕、啊，这完全是要置他人于死地啊！这位公子了不起，竟然能看破一切，我佩服。众人抬头看向陈宇，却见他一手抓着雷威，另一只手牵住小玉，快速往城门外飞奔。小玉，别怕！陈宇安慰道：“公子，你别管我了，你自己一个人逃吧，这样你能逃掉。”小玉说道。小玉说什么傻话，把你留在这里，你还能活得了？陈宇说道。小玉听到这话，满脸都是感动。公子，小玉真没用，不能为你做什么，还成为你的拖累。别说了，公子，我不会让你有事的。陈宇说道。嗯。小玉点点头，跟着陈宇快速狂奔。站住！走到城门边，这时传来了一声大喝，几百个城卫兵已经把城门关闭，纷纷朝陈宇围了过来。给我站住！如若不然，我弄死他！陈宇大喝。哈哈，小子你弄吧，我们归城主管，不归雷家管。把这个祸害弄死，倒也是好事。城卫兵队长一挥手，带着几百城卫后疯狂冲了上来。该死！陈宇安骂一声，二话没说，右手一挥，天雷怒吼使出，轰！天地炸裂，无数电芒自天而落，瞬间把这几百个城卫兵劈成粉尘。城卫队长在惨叫声爆裂开来，眼里透出浓浓悔色。击杀完这些城卫兵之后，陈宇打开城门，没有半分停滞，便带着小玉狂奔而去。公子，小玉拉着陈宇的手，露出一脸不安之色。陈宇此刻也是皱紧眉头。不安的感觉如同海浪一般疯狂袭来，他看着手中的雷威，杀意自脸上滚滚而起。雷威，这些都因你而起，你好好的，为什么要对我出手？陈宇说道。看到陈宇脸上冰冷的杀意，雷威不由身体一颤，脸露出惊恐。大大人，这是我的行事准则，我看你不爽，所以就找你麻烦了。雷威说道。哼，当我是傻子吗？陈宇说完便要使出地雷奔腾，这东西一出，吓得雷威肝胆剧烈，赶紧摆手。大大人，我说，我说，其实。这一切都是老祖让我这么做的。老祖，陈宇皱眉，好端端的，我没得罪雷家老祖呀、啊。他要对付，为何需要假手于人，直接动手就行？难道他家老祖是雷修子？这么一想，陈宇一惊，望着雷威，哪个老祖？开山之祖雷破天。雷威说道：“敢跟我说谎，找死！”陈宇大喝：“大人，我我没有，我真没有。”雷威满脸委屈：“雷破天早死了，你竟然说是你老祖指使你，不是骗我是干嘛？死吧！”陈宇说道：“大大人，真不是啊。”我是做梦梦到的，其实我欺负他人也全是按照梦里来的，并不是无理取闹。雷威说道：“梦里竟然还有人会信吗？”陈宇暗道，望着雷威，看他模样不像说谎。你每天都会梦到老祖？陈宇说道：“大人，并不是每一天，偶尔会梦到，但老祖在梦中好真实。他让我欺负哪个，我就欺负哪个。”雷威说道。陈宇暗暗点头，收回手中电芒。雷威看着这幕，暗自松了口气。小玉，我们走。来到灰雾前面，陈宇直接召唤出雷鹰，带着小玉急速升空。只是下一秒，他立即停在原地，望着眼前一幕，全身上下汗毛倒竖。只见灰雾之中，一个个骑着飞行魂兽的雷霆士兵已经包四周，团团封住。灵魂之眼能扫视的千米之内，皆是如此。为首之人，一个是手持锤子中年男子，其模样看起来就如同漫威里面的雷神。在他头顶有两个硕大的字“雷梦”。呼，陈宇二话没说，骑着雷鹰疯狂而退。在他还飞出五米之后，他再次停住。只见雷耀带着几百玄雷卫飞身而上。每人身上都长着一对翅膀，四面被围，逃无可逃。陈宇抓住雷威，目光扫视，看样子你们是不在意他的死活个。陈宇喝道：“哈哈！”雷梦大笑声了起来，声音久久不息。收回笑声，他望着陈宇：“小子，你动他一个试试！”那种威势，那种霸道，扑面来！哼！陈宇冷哼一声，二话没说，几十缕电芒急速朝雷威甩了出去。嗡！电芒炸裂，嗡嗡直响。不久之后，电芒散尽，雷威却立于原地，没有半点伤痕。只见雷威身上出现一个圆形屏障，挡住陈宇的一切伤害。哈哈，雷威大笑起来，看着呆愣原地、一脸不解的陈宇，整个人得意至极。小子，想不明白吗？震惊了吧？呆愣了吧？看你即将死的面子上，我可以告诉你，刚才我雷耀叔故意示弱，不过是为了拖延时间，让我有足够时间开启我身上的宝物。没错，就是我身上的护盾。来啊，打我啊！你能打动我，我跟你姓。雷威站在陈宇面前，趾高气扬，不停叫嚣。陈宇露出一脸愤怒。拳头握得咯咯作响，二话没说，使出全力，带着几十缕电芒，直朝雷威轰了过去。轰！电芒炸裂，轰响不断。陈宇被气浪击中，身体倒飞，而雷威却站立原地，未曾受半点伤害。公子，小玉一把抓住陈宇，并没有让他掉落下去。哈哈！四周玄雷兵都大笑起来，其模样如同看猴戏一般。雷耀与雷梦也是一脸嬉笑，露出一副丝毫不在意的模样。陈宇恢复过来，目光冰冷，杀意腾腾，被人欺负到这种境界，无比难受。他带着小玉飞身下，把小玉放于地面。小玉，公子保护不了你，你快跑吧。公子，我不。小玉不停摇头
，眼泪哗哗落。快点听话，我已经解除了灵魂契约，你自由了。三五 xs， 陈宇说道。不，公子，你为什么这么做？你不要小玉了吧？小玉说道。滚，我就是不要你了，快滚！陈宇大骂起来。呜、哦，小玉一步一回头，在痛苦中快速而去。没有任何人理会他，或者说他根本就不配作为制约陈宇的手段。对付陈宇，他们够了。你、你们，皆该死！陈宇手指一个个点过去，咬牙吼道：“哈哈！”雷耀大笑一声，紧接着身如闪电，瞬间出现在陈宇面前，一只带着雷电的手掌快速朝陈宇后背轰了过来。大言不惭！轰！两道声音同时响起，陈宇身体倒飞而出，一条巨红数字在陈宇头顶飘起。一招掉血五万，自己雷抗零八能抵挡几十万雷元素伤害，对方竟然还能伤自己，这份实力极其恐怖。陈宇捂住胸口，使用系统功能查看雷耀，除了一连串问号之外，什么也看不到。强，极强！没想到这雷家在魂域是个特殊雷坑，不止不弱，相反还是雷抗最高的魂族。哈哈，雷威大笑起来，身上出现在一对大翅膀，飞到陈宇面前。小子，爽吧？看你模样，肯定很痛苦。实在对不起了，我输出手，没轻没重的，是不是很愤怒呀？是不是很想打我呀？我就站在这里，来啊，给你打，让你缓解一下愤怒。一个人太过愤怒是不行的，气坏自己无人替啊！哈哈，雷威阴阳怪气的声音不停传来。听到陈宇耳朵中怒气盘旋，不停上冲。啊！陈宇一声大吼，几十缕电芒急速甩了出去。轰！电芒在雷威身上护盾之上炸开，却是一点事也没有。不玩了，直接杀了得了。雷耀淡淡一笑，接着身如鬼魅，瞬间出现在陈宇身后。雷掌带着滔天电芒，急速朝陈宇后背扑了过去。正在这时，陈宇神色一变，几十缕电芒急速甩了过去，直扑雷耀而去。小子，想雷电伤我？搞笑吧？雷耀淡淡一笑，身体突然加速。只是下一秒，他却是神色一变，冷汗直流，二话没说，疯狂而退。嗡，电芒炸裂，瞬间把雷耀包裹起来，无穷无尽的毒雾直接穿透雷耀的防御，打到他的毒抗之上。只是可惜，他毒抗为零。滋滋，毒雾与电芒不停在雷耀身上碰撞，发现阵阵声响。啊！一声凄厉的惨叫响起，雷耀抱住自己的头，大声惨叫：“这，这是七品灭魂毒，好，好狠的小子！你，你们要小心了！”雷耀大声叫嚷，下一秒，他被陈宇抓在手中。你不是要我死吗？现在呢？陈宇抓住雷耀的头，一把按倒在脚下，接着挥动右手，毒雾如泉，直扑他的眉心而去。啊！无比的凄厉的惨叫不停响起，片刻不到，雷耀化为一滩水，消失不见。死！无穷无尽的凉气涌遍这群玄雷卫的身体之上，雷梦如被电击，整个人立于半空，瑟瑟发抖。雷威整个人傻站在原地，身体停止动弹。他张开大嘴，不停喃喃：“雷耀叔死，死了。”雷耀身体消散的一幕，不停刺激着雷威的神经，他不摇头，不愿意相信这一切是真的。呵呵，陈宇的冷笑让雷威回过神来，他看着陈宇，疯狂后退。你不是要我打吗？怎么，怕了？既然你这么想死，我可以成全你。陈宇一步步走上雷威，冰冷的杀意滚滚而起。他是毒元素法师，杀，给我杀！雷梦最先回过神来，手持大锤，带着几千个玄雷卫，疯狂朝陈宇扑了过来。陈宇见到这幕，不由头皮一炸，骑着雷鹰，疯狂后退。同时，他把准备好的几十道电芒一起甩了出去。嗡、嗯，电芒炸裂，声响不断，绿色毒雾如同海啸一般疯狂扑向四周。啊！玄雷卫在毒雾之中不停挣扎惨叫，他们头顶绿色数字不停飘起。轰！这时，雷梦手中巨锤之上亮起一缕手臂粗的电芒，瞬间轰在陈宇身上。呼！这一击，陈宇如被天雷击中，身体倒飞而出。最后，他跟着雷音一起重重坠地。十二 W， 一击掉血十多万。恐怖滔天，这还是雷元素伤害。陈宇挣扎站起，看着自身308点雷抗，他感觉这雷抗是假的。他怎么可能比天雷还强？望着雷梦，陈宇想到在雷鸣山顶时自己对抗天雷的情景，那种雷电在自己手里如同弱鸡，没有半分伤害。而此刻，一个小小的雷梦竟然强大到这种程度，难不成那道天雷根本就不是天雷，而是雷族之人对付天芒雷兽故意减弱威力？肯定是这样，雷修子仇敌太多，盯着他的雷兽之人。肯定不在少数，只怕这雷修子是故意把雷兽放在外面，吸引他人注意，自己却躲起来。这么一想，陈宇暗暗点头，很快便想明白了一切。这么看来，自己面对天雷，只怕根本不是对手。想这里，陈宇暗暗抹了把冷汗。幸好来了雷芒城，如若不然，自己碰到真的天雷，只怕直接冲了上去。到那时，铁定劈成渣渣。想到这，陈宇暗暗抹了把冷汗。此刻，雷梦紧盯着陈宇，眼里露出惊讶至极的表情。没死。没多久，雷梦反应过来。不停摆动锤子，形成一股股旋风，一抹惊心动魄的电芒快速在锤子上成型。哼！陈宇冷哼一声，二话不说，直接切换为 NPC 系统。这一刻，所有属性立即翻倍，雷抗高达615点。
。嗡，闪电自天而降，带着碾压一切的威力，直扑陈宇而来。小子，死吧！见到这幕，雷威嘴角扬起一抹一残忍的笑容。死！雷梦声音冰冷，跟着这道闪电直劈而下，轰隆隆，如同炸雷一般，轰鸣不断。下一刻，在场之人如同忘记一切，呆呆望着眼前一幕，他们脑袋轰鸣，思维停止。只见比人还粗的闪电被陈宇一把抓住，嗡！闪电如同活物，不停挣扎，狂劈四方。每次劈到的地方都冒起黑烟，这绝不可能！雷梦不停摇头，看着被陈宇抓住闪电，整个人内心一起惊涛骇浪。接下来一幕让雷梦更是瞳孔收缩，恐惧写于脸上。只见陈宇右手一挥，这道闪电如同流星一般袭来，瞬间轰在他身上，轰！爆响不起，伤害十倍暴增，六五 W， 一招雷梦重伤，到了濒死边缘，该死！雷梦咬牙，赶紧吞下一滴神力，生命暴涨四倍。他望着陈宇，露出有史以来最慎重的目光。哼！陈宇冷哼一声，骑着雷鹰飞身而上，瞬间出现在雷梦身后，手中电芒立即甩出。嗡！电芒滚滚，伤害滔天，恐怖的毒元素无孔不入，把雷梦全身染成绿色。九 W， 九 W， 每一秒雷梦都在掉血，持续的伤害极其恐怖。陈宇没有理会雷梦，而是冲向玄雷卫。几千玄雷卫见到这幕，如见煞星，个个唯恐避之不及。二话没说，疯狂逃窜。嗡！天雷怒吼，自天劈下，恐怖雷芒疯狂滋生，瞬间把这些玄雷卫定在原地，无法动弹。呼！一团团绿毒自雷芒中滋生，疯狂涌到这些玄雷卫身上。砰！他们的身体如同气球一般，一个个爆开。他们愤怒，他们挣扎，但是没有任何作用。陈宇如同死神一般，疯狂收割着他们的性命。不到几息，几千玄雷卫全部惨死。陈宇面前还剩下两人，一人是雷梦。一人自然是雷威。此刻，雷威被吓傻在原地，他望着陈宇的目光，眼里除了震撼，便是恐惧。雷梦望着陈宇，整个人脸色变化不定，最后望着雷芒城方向，大吼一声：“家主，救命！”这一声如同惊雷，在雷芒城上空来回回荡。“救命！”陈宇露出一抹冷笑，整个人脸上杀意腾腾，身形一闪，瞬间出现在雷梦身后，左手如擎天之爪，瞬间抓在雷梦脖子之上。“你！”雷梦身体一颤，惊恐至极，不停挥动锤子，直扑陈宇而去。嗡！锤子上的雷电不停轰到陈宇身上，除了爆出阵阵轰鸣，一点伤害也没留下。你，你的雷抗怎么可能这么高？雷梦望着陈宇，不停摇头。能抵挡一次，他相信，但一直能抵挡，只能说明一点：雷抗极高。死人不需要知道。陈宇说完，右手一变，绿色毒雾腾腾而起，对着雷梦便是蜂拥而去。住手！正在这时，一声大喝自天而来，只见几十个雷霆闪耀之人正快速而来，为首之人气息滔天，很显然。他便是雷家家主雷啸，一群人飞到陈宇百米之外后停下，眼里尽是忌惮。城墙旁边，围观众人见到这幕，不由大声惊呼：“妈呀！竟然惊动了雷家家主！神秘公子，真是恐怖滔天呀！”“是啊，反正他让我佩服，哪怕是死，也足以笑傲天下了。不过可惜了，这等双元素法师，将来成就不可限量，竟然就这么死了。”哎，一群人交头接耳，连连叹气。此刻，家主已到，已经掌控一切。陈宇再厉害，也翻不出什么风浪。雷啸望着陈宇。冰冷的杀意一闪即灭，放开他！雷笑说话，自带家主威严。这句话对别人说，或许效果奇好，定会被唬在原地。不过他失算了，在陈宇面前恐吓、威胁不起半点作用。既然已经得罪了，那么索性得罪到底。他望着雷笑，嘴角微微一扬，呵呵。说完，陈宇右手快速闪电，手持剧毒，直扑雷梦而去。庶子，尔敢！雷笑大声喝道：“啊！”一声凄厉的惨叫响起，雷梦甚至连神力都没来得及使用，便横死当场，化为光影。消失于天空。叮，经验加十万。叮，神力加二。叮，雷锤加一。一连串系统提示音响起。不过陈宇没有心思去看，因为雷笑在他瞳孔之中急速放大。呵呵，陈宇冷冷一笑，身形一闪，瞬间出现在雷威面前，一把抓住他。你动一个试试。陈宇手中毒素疯狂涌动，直扑雷威身上的护罩而去。雷笑脸色嘴角一抽，怨恨之色一闪即过。他望着陈宇，似要把他吞了一般。很快，雷笑便恢复神色，放了他。我可要饶你不死！雷笑说道。哈哈，陈宇一声大笑，久久不绝。老东西，你当我是小孩子吗？放了他，我信你会饶我。陈宇伸出一根手指，不由摆了摆。你，你到底想怎么样？雷笑咬牙说道。怎么样？这个问题问得好。陈宇嘴角一扬，一巴掌拍在雷威护罩之上。这个问题你该问他。怎么回事？雷笑怒道。父亲，我……雷威嘴唇哆嗦，说话不清。快点说！雷笑吼道。雷威被震得身体一颤。把一切都说了起来，镊子，镊子，我警告你多少次了，不要随意得罪人，你偏不听，这下倒好，看你怎么办。雷笑露出一副恨铁不成钢的神色，指着雷威，便是一顿痛骂。
今天你把你两个叔叔活活害死，你就算是身死万次，也难辞其咎。”说到这里，雷笑对着陈宇抱拳：“小兄弟，聂子欠管教，向你道歉。”看到这幕，陈宇嘴角扬起一抹冷笑：“道歉就靠嘴巴来说的吗？拿出一点诚意来。”这话一出，下方众人惊讶一片，所有人呆呆看着陈宇的身影，崇拜、震惊、敬畏，同时又露出一些担忧。小玉在人群中见到这幕，眼泪弯弯：“公子。”小玉没用，小玉太没用了，一点忙也帮不上。公子，你一定不要有事，一定要逃掉啊！小玉望着陈宇，双手合拢，不停祈祷。上空，雷笑望着陈宇，那你说需要怎么道歉？二十滴神力，一千块魂金。陈宇说道：“什么？这家伙真是狮子大张口，不想活了吗？难不成雷笑要答应？不可能，在这么多人面前示弱，已经是狠狠打雷笑的脸了，现在还要拿出这么多东西，那老脸往哪搁？”下方众人惊愕至极，为陈宇作死的表现不由捏了几把冷汗。对于众人异样的目光以及惊呼的声音，陈宇完全无视。此刻，他正盯着嘴角抽搐的雷笑。雷笑，别计算了，我知道雷威这小子有替身符，杀了他，他也可以活。但是，替身符值多少钱，就不用我来说了吧？用这么一点点东西换一张替身符，你觉得值不值？陈宇望着雷笑，露出一副吃定他的神色。雷笑老脸不停抽搐，心中所想全被人看出来，真是极其难受。好，我答应你。雷笑说完，从胸口掏出一个玉瓶以及一些雷晶，便要走上前来。站住！陈宇一声大喝。雷笑不得不站住，老东西，给我保持百米距离，你那些东西让他给我送过来。陈宇指着一个男子，大声喝道。雷笑望着男子，一个眼神给他一阵暗示。好，我让他过来。说完，雷笑便把东西交给男子，让他飞向陈宇。站住！当男子飞到身前十米之后，陈宇又是一声大喝，把东西给我抛过来。男子脸色微微变化，不得不照做。他把东西一抛，故意少抛了两米距离。正当陈宇飞身而去捡时，这个男子如同炮弹一般直扑陈宇而去。手中电芒带着惊天之威，带着必杀之力，瞬间轰向陈宇。嗡，一声响起，电芒在陈宇身上爆裂开来，带着耀眼的光芒袭向四周。男子嘴角一扬，神色得意：“死了吧！”下一瞬间，他不由头皮发炸，惊恐后退。嗡，击在陈宇身上的雷霆之力瞬间反弹回来，没等男子反应，便轰到了他身上。雷霆之中带着无穷电芒与毒素，快速爆裂而来。轰，一声震破天际的声音响起，耀眼的光芒让所有人都无法睁开双眼。公子，小玉咬着嘴唇，眼里尽是担忧。这一声把雷笑也是震得身体一颤。当他看到雷威没事之后，不由暗暗松了口气。光芒散尽，众人眯眼望去，所有人再是一呆。只见陈宇完好无损立于半空，在他身前的男子早已消失不见。公子，小玉脸上金光一闪，望着陈宇，神色复杂。这都没事，牛气，厉害！围观之人全部呆呆望着陈宇，眼里充满震撼。此刻最难受的莫过于雷笑。此刻，他一脸铁青，胸口起伏剧烈，处于暴怒的边缘。这一招不只是赔了夫人又折兵，只怕雷威也危险。陈宇拍了拍衣服，嘴角一扬，笑容满面。雷家主真是好手段，看样子你是想置我于死地啊！不过我这人有恩报恩，有仇报仇。既然你不在乎替身符，那么只能让他去死了。说完，陈宇回头，冷冷望着雷威，而敢。雷笑一声大喝，紧接着身体如化为光影，直扑陈宇而去。啊！一声凄厉的惨叫响起。雷威还没挣扎几下，便化为光影，消失于天际。紧接着，陈宇骑着雷鹰快速而去，很快便钻进灰雾之中。也在这时，雷威身形一闪，快速追了过去。等在扑到灰雾中时，正看到陈宇钻进一团传送漩涡之中。雷家主，这是不会就这么算了。说完，陈宇消失不见。传送符，雷笑气得牙痒痒，不停咆哮怒吼。这是四品传送符，只能传送一千公里的距离。立即派出所有玄雷卫，给我搜索方圆一千公里。生要见人，死要见魂。雷笑一声大喝。是，这一声起，紧接着雷家几万玄雷卫如同漫天流星，快速飞往四方。雷芒城天起拍卖行门前，这里一个人也没有。呼！突然，一道旋转的黑色气流凭空出现，紧接着一个男子自气流中钻出。仔细看去，他正是陈宇。出现之后，陈宇目光四扫，确认无人之后，暗自松了口气。紧接着，他身形一变，化作一个四十多岁的中年男子。雷笑，你怎么也没想到，我就活在你眼皮底下吧？陈宇嘴角上扬，接着。快速往城门而去，在人群中，他很快看到了小玉的背影。公子，你不要有事啊！小玉望着天空，握紧双手，露出一副祈祷之色，楚楚可怜的模样，让陈宇心中不由一痛。再看四周，所有人都是一副震撼至极的模样。良久，他们才收回目光。神秘公子真是强悍，竟然让雷笑把所有玄雷卫都派了出去。你们说，他们能抓到那神秘公子吗？我看不可能。没看到，刚才雷笑身边的护卫都被那么公子一招灭了。这些玄雷卫派出去，无异于送死。没想到雷笑被怒火冲昏了头脑，这些玄雷卫还能不能尽数归来，一切未知。围观之人纷纷往城内走去，小玉跟在他们身边，不时回头望一眼天空。
，而陈宇与小玉保持一定距离。小玉神色黯然，直往家中而去。在小玉身后，跟着几个男子，每人身上不时透出一抹电芒。看到这几个男子，陈宇不由露出一抹愤怒，杀机在他眼里一闪即过。他使出灵魂之眼，陈宇远远跟在小玉身后。忽然，小玉回头，眼里闪过一丝不悦，身形几个闪烁，便消失不见。人呢？几个雷家男子见到这幕，不由抓了抓头，一脸呆愣。不见了，看样子得回去禀告主事。你是想回去找死吗？此刻家主正在怒火上，我们如果把人跟丢了，定然活不了。那怎么办？继续寻找，哪怕找遍整个雷芒城，也要把他翻出来。这几个男子快速而去。见到这幕，陈宇嘴角微微一笑，看着千米之外的小玉，缓缓跟了上去。没多久，小玉回到家，他刚刚坐下，门外便响起敲门声。这可没把他吓个半死。他拿出一把尖利的光影匕首，轻喝一声：“谁给你送东西的？”门外响起一道粗犷的男子声音。我没有要任何东西，小玉说道：“是别人送给你的。”听到这道声音，小玉把门打开，右手藏在身后。见到陈宇，不由神色一变：“东西呢？东西就是我，有人把我送给你。”陈宇说道：“呼！”小玉二话不说，便挥出匕首，叮一声响起，匕首劈在陈宇手上，火光四溅。陈宇二指轻轻一捏，任由小玉挣扎，也无法挣脱开来。“你，你是谁？你，你放手！”小玉挣扎，脸上露出愤怒。砰！大门应声一关。正当小玉要大叫起来时，瞬间待在原地。只见陈宇变化成原来模样，出现在小玉面前。公子，小玉如同飞箭一般冲进陈宇怀中，二话不说便是大哭起来。那种委屈，那种不舍，那种伤心，在这一刻肆意挥洒，跟着他的泪水一点点滑落到陈宇肩膀之上。良久，小玉才恢复过来。他从陈宇怀中挣脱出来，立即递接出一张灵魂契约，送到陈宇面前。小玉，你这是？陈宇不解。公子，当然是认你为主人呀、啊。小玉满脸期望地望着陈宇，傻，现在你自由了，这样不好吗？陈宇说道。不好。小玉不停摇头。公子，你是第一个对我这么好的人，小玉愿意一生一世都伺候你，永不背叛。那也不用缔结灵魂契约啊，万一我死，不把你也害死了吗？陈宇说道。公子，你死了，我也不想活了。说到这里，小玉眼泪哗哗而流。还有，缔结灵魂契约，我们可以进行心灵传音。公子，你真的不要小玉了吗？小玉说道。看着小玉的模样，陈宇不由一阵摇头。一心软，再次与小玉签下灵魂契约，真是个傻丫头。陈宇摸了摸小玉的额头，公子，小玉才不傻呢，谁对我好，我清楚记得的。小玉抱着陈宇说道：“好，好，小玉不傻，行了吧？”陈宇说道：“那是当然。”小玉高傲抬起头，对了，公子，你是怎么逃到这里来的？听到这话，陈宇嘴角一扬，把一切都说了出来。原来他在拍卖行门口的时候，便暗中使用传送符记录下坐标，所以在城门之外，他才敢那么嚣张，故意激怒雷笑。公子。这可是在雷芒城，你不怕？小玉一脸担忧。呼，陈宇摇身一变，再次化成中年男子模样。最危险的地方便是最安全的地方。再说了，变化成这副模样，雷笑他们能够认出吗？陈宇说道。公子，你真聪明。小玉点点头。小玉，我倒没什么。雷笑根本看不穿我，倒是你才让我担心。你不能变化模样，雷家肯定要派人来寻你的。陈宇说道。公子，你真的在担心我啊？小玉眼里满满都是感动，被人惦记，竟然如此幸福。小玉的脸。一片红润，傻丫头在想什么呢？被雷家盯上，你还这么高兴？陈宇说道：“公子，只要跟你在一起，其他一切都不算什么。”小玉说道：“好了，来，这个给你，今晚认真修炼。从今天开始，你不准出门，如何？”说完，陈宇拿着二块三品魂金递到小玉手中。小玉拿着魂金，眼里除了感激便是感动。他抱着陈宇，在他脸上亲了一口，接着飞快跑进内屋，开始修炼起来。这丫头，陈宇望着小玉，不由一阵摇头。接着。他打开背包，开始查看这次收获。这次杀了雷梦与雷耀，一共获得神力五滴，魂金二百块。另外，从雷笑手里又弄到十滴神力，一千块魂金。陈宇背包中神力二十七滴，魂金达到一千四百多块。这么多魂金，我自己也可以用。说完，陈宇便点击使用。叮，精神加一。叮，精神加一。陈宇没有理会这些系统提示音，不停点击使用。叮，如果再次使用，将有机率造成魂海混乱，形成魂力风暴，轻则人变成白痴，魂海爆炸，魂飞魄散。请确认是否继续使用。听到这声，陈宇不由头皮一炸，赶紧选择取消。果然如此，这东西虽好，但也需要时间来消化的。陈宇看了看人物面板，一共增加十点精神，也就是说，使用了二十块一品魂晶。而在精神属性之后，显示一个绿条，这代表着冷却时间，只需绿条消失，便可以继续使用魂晶。这绿条的持续时间好像与天赋有关，我的时间刚好是一天，也就是说，我可以每天吞二十点精神。其他天赋之人则是成倍减少。陈宇暗暗点头，从今天开始决定每天吞噬二十点精神。陈宇收回心情，看着背包另一件东西，这东西名叫雷锤。正当陈宇准备查看雷锤的属性时，神色一滞，灵魂之眼死死盯着门外。
，看到外面一幕，整个人如沉地狱，无尽的恐惧涌遍全身，那种无力的感觉让他呼吸困难，冷汗狂流。只见在屋门前，一个女子缓缓走来，她的目光如同望穿大门，紧盯在陈宇身上。这女子看起来三十来岁，五官精致，体态婀娜，她笑起来如同春天般灿烂，让人看着十分舒服。女子头上顶着两个字“优越”，被女子目光一扫，陈宇如零九幽地狱，全身发毛。此刻，陈宇内心只有几个字：恐怖至极，深不可测。优越走到门边，轻轻敲了敲门：“公子，麻烦开下门，小女子有事相求。”咯吱，大门打开，陈宇望着优越，微微抱拳：“城主大驾光临，有失远迎，还望恕罪。”优越笑容满面，微微欠身：“公子，实在是太客气，今天前来是想请公子帮我一个忙。”城主，你们下奇人异事多如牛毛，哪里还用得上我？”陈宇说道：“哎，奇人异事也无法与公子相比。”说到这，优越走到陈宇耳边，低声说道。你可是不惧怕毒瘴的人类法师？优越的事情，只有公子才帮得上。听到这话，陈宇瞳孔收缩，一脸忌惮。这优越不止实力恐怖滔天，更能看穿自己是人族。这份实力，这让他不得不忌惮。不过，他也并不惧怕。如果要出手杀自己，何必跟自己多费口舌？城主，有事您请吩咐。”陈宇说道。“公子，这事一时半会说不清楚。明天我会为公子设宴，邀请公子来府邸一聚，把事情来龙去脉给公子说个清楚。”说到这里，优越拿出一个玉瓶，递到陈宇手中。小小见面礼，还请公子收下。”优越说道。陈宇皱眉，不敢不接。丁，神力加十。听到这声，陈宇心情好上不少。多谢城主。陈宇抱着公子客气了。优越笑靥如花，再次给陈宇欠身行礼。城主，在下有一事相求，能不能这几天帮我照看小玉？陈宇说道。公子，我早已安排好了。说完，优越一挥手，四道黑影隐藏在木屋四周，监视周围一切。公子，有他们在，除非雷笑亲自前来，否则谁也无法动得了小玉姑娘。优越身上充满霸气，如此多谢城主了。陈宇抱拳，公子客气。明天午时还请公子准时前来。优越欠身行礼，一定一定。陈宇抱拳，送走优越。陈宇按按抹了把冷汗，与这种高手相处，压力太大，就不知道明天他到底找我什么事，会不会这是有危险？不管了，他要是想对我出手，只怕早已身死。陈宇暗暗想着，接着迈开大步走进屋内。城主亲临，没想到是虚惊一场，真是他松了一口气。接着。陈宇望着小玉，眼里金光闪耀。小玉，等级，生命。没想到才一会时间，小玉便比自己高二十级了。这种修炼速度，简直是惊天地，泣鬼神。接着，陈宇打开背包，查看查看雷锤子的属性。一条条看过去，陈宇一阵摇头。这雷锤自带一千点雷元素伤害，只是一把雷元素锤子，与雷神之锤相比，差了十万八千里。没用。陈宇暗叹一声，把雷锤丢到了工会面板。接着，他再次打开背包，开始查看从行火身上获得的宝图。宝图缺失一角，无法找到神力之山的具体位置。难道我真的要把这隐身斗篷破坏掉？不行，暂时不行。优越这种恐怖怪物能看穿我，但其他魂族并不能。这么想着，陈宇把宝图碎片全部收了起来。雷家府邸，雷威在房间踱步，身体还在微微发颤，脸上更是惊恐交加。那种死亡的感觉，如同海啸一般，疯狂涌到他身上。关死房门，雷威躺在床上，牙齿咯咯打颤。这小子到底是谁？为什么会有如此强大的实力？雷威想破脑袋，也不出他是谁。现在别说报仇了，他一想到陈宇的模样，他就是本能的恐惧。耀叔、孟叔，我对不起你们，这仇是办法为你们报了。雷威暗叹一口气，很快他迷迷糊糊的睡了过去，这么快就放弃了？你还是那个人见人怕的雷威吗？我看你就一个懦夫，一个孬种。这些声音从四面八方传来，不停涌到雷威耳中。雷威不停摇头，一下爬起，脸上冷汗，哗哗而落。谁？到底是谁？雷威望向四周，然而回应他的是悄无声息。公子，怎么了？门外响起丫鬟的声音，没事，你们退下吧。雷威暗暗抹了把冷汗，再次睡了下去。没多久，他才陷入迷迷糊糊之中。孬种，懦夫，你不是我雷家子孙，你不配。我是，我是雷威，不是雷家子孙。那我是谁？你又是谁？凭什么对我指手画脚？哈哈，我是谁？我是雷家老祖雷破天。什么？又是你？你把我害得这么苦，还不够吗？你到底想怎么样？啊！雷威一声怒吼，我想怎么样？我不就是想把你培养成最强者？而你一直这么懦弱，根本不配！哼，凭什么说我不配？你给我滚出来！哈哈，我在你梦中你是见不到我的，就你这个懦夫，没资格见我！雷威听到这话，不由大吼一声：“我不是懦夫，不是懦夫！”哈哈，被人欺负到这种境地，竟然就这么把仇给忘记了？你不是懦夫是什么？我没忘，只是那人实力滔天，我不是对手，那又如何？难道你不想报仇了？我想，我做梦都想，只是我没想实力，如何报仇？雷威的声音尽是不甘：“难道你不会使用脑子吗？”自己不能报仇，不知道借助外力吗？你，你是唯一一个能掌控那件东西的人。
：“老祖，你的意思是让我拿着他去把那人杀了？”“没错，只有拿着他，那小子不会是你对手。要是老祖，那小子都已经跑了，我去哪找他？我已经在他身上标记了气息。后天午时，你去荒野山的必经之路等他，你会见到他的。这是做梦吗？”雷威一下坐了起来。刚才恐怖的威力已经让他衣服湿个透彻底。他缓缓脱掉身上的衣服，露出一副心有余悸的神色。难道刚才真是老祖授意，让我去把那东西偷出来，杀了那个小子？对，肯定是这样。只有杀了他，才能解我心头之恨。我一定要想个万全之策。接下来，雷威坐在那里，开始思考。雷芒城中，昨天一战，神秘公子之名传遍整个雷芒城，一时之间，所有人都是谈论这位神秘的公子。神秘公子的身份被无数人猜测，古神后裔，大神转世，世家公子。但凡能吹嘘神秘公子强大的，纷纷被捅了出来。很多人因为神秘公子暴打雷家，内心直呼爽快。有人欢喜，有人忧。此刻，雷家上下乱糟糟一团，家主雷笑更是焦头烂额，忙得不可开交。这一天大早，雷笑便收到城主的请帖，打开一看，上面说的城主邀请一个神秘公子，务必请雷家长老、家主、太上长老出面，以示敬重。看到“神秘公子”四个字，雷笑不由握紧拳头，关节炸响。希望不是你，如若不然，就算是在城主府，我也要把你撕成碎片。雷笑关节炸响，一脸愤怒。很快。他便开始安排起来，像雷家这样接到请帖的家族，一共十个，他们都是在雷芒城排得上号的家族。至于其他小家族，根本就没有机会获得这次邀请。城主宴请大会很快便传遍整个雷芒城，这个消息如同震天之雷，响得很是彻底。其声势甚至盖住了昨天神秘公子之事。你知道吗？听说城主宴请一位神秘公子，大摆宴席，这么大的事早就听说了。这次邀请的家族，那可是十大家族有头有脸的人物，寻常人等根本就没有参加的资格。我要是能够参加这种宴席，也不枉在这世间走一遭了。这样的谈论声在雷芒城四处响起。对于这位神秘公子，很多人便想到了昨晚与雷家对战的神秘公子。这两位到底是同一个人吗？应该不可能，要不然雷笑不当场撕了他。那是，这雷笑也真够悲催的。弟弟死掉两个，昨晚又被他的父亲暴打一顿。我还听说几万玄雷卫到现在一个也没有回来。不会吧，一个报信的都没有？没有，很有可能这些玄雷卫不是被魂兽杀了，便是被神秘公子杀了。这次雷家损失大了。像这样谈论的人，那是越来越多。众人对这两个神秘公子也是越吹越上天。对于这些，陈宇丝毫不知。今天他早早起来，看着小玉认真修炼的模样，不由微笑点头。啊！忽然一声惨叫响起，只见小玉抱着自己的头在床上不停打滚。小玉，怎么了？陈宇见到这幕，赶紧抱住小玉，一脸担忧。公公子，我我头好痛，我感觉要痛死了。啊！接着，小玉又传来一声凄厉的惨叫声。陈宇站在原地。一副手足无措的模样，为什么会这样？怎么办？陈宇看着背包，又看着小玉头上的血条，根本就是没有任何办法。小玉没有掉血，不屑没用。公公子，这是小玉的病，过一会便会好的。公子，你你抱紧一点。小玉有一句没有句的说着。陈宇露出一脸心疼之色，紧紧抱住小玉。有了陈宇的拥抱，小玉惨叫声越来越轻。他躺在陈宇怀中，慢慢的睡了过去。时间飞快，这一抱便是半天。公子，宴会时间到了。正在这时，门外响起一个卫兵的声音：“稍等。”看到怀中熟睡的小玉，陈宇轻轻把她放到床上。“公子。”看到陈宇离开，小玉眼里满是担忧。“小玉，我有点事要办，很快就回来。”陈宇说道。“公子，你一定要安全回来，我在这里等你。”小玉说道。“嗯，我会的，你好好休息。”陈宇说道。嗯，小玉点点头。离开小屋，陈宇跟着一群卫兵骑上飞行魂兽，快速往城主府飞去。城主府直接建在雷芒城正中心。与引雷柱常年相伴，滋滋，刚刚飞到城主府上空，引雷柱上面便冒起缕缕电芒。陈宇眯眼望着，不由满脸惊叹。只见引雷柱上面手指粗细的电芒不停游走，带着惊心动魄的恐怖威力，看一眼便让人头皮发麻，冷汗直流。来到引雷柱千米之外后，无穷威压滚滚而来，压得陈宇出气不顺，脸色涨红。几个卫兵见到这幕，大喊：“公子，万万不能盯着引雷柱！”听到这话，陈宇收回目光，只感觉身体瞬间一松，好受多了。这东西不能盯着。陈宇问道：“公子，千万别盯。”一个卫兵说道：“这是为何？”陈宇不解：“因为这引雷柱之上都是天雷，日积月累，这上面的天雷已经成精，他带着上天之威，不容许他人直视，所以公子才会有这种反应。”卫兵说道：“这么玄乎？”陈宇惊讶：“公子可别不信，就算是城主也不敢像公子这样盯着这引雷柱这么久。”卫兵说道：“嗯，我知道了。”卫队急速飞下，带着陈宇来到城主府之中。城主府占地千亩，无比庞大。在卫兵带领下穿越阁楼之后，陈宇来到一座大殿前面。大殿前面已经站满不少人，这些人正是优越邀请到的十大家族，一个个的都是有头有脸的人物。见到陈宇到来，优越率先往陈宇走来，见过公子。
。优越抱拳说道。这话一出，四周众人呆愣在原地。这这是公子，骗我的吧？这明明就是一个大叔。海公子，要不要脸了？这些话也只是在这些大佬内心暗暗嘀咕，并没有谁敢说出来。雷笑盯着陈宇，似要把他看得通透，但是他失望了。怎么看，陈宇也是一个并不起眼的中年男子。身上魂族气息十分浓烈，很明显是一个高手。他跟着众人来到优越身后，对着陈宇一起抱拳。见过公子，上百个优越城有头有脸的人物对自己行礼，这感觉有点虚，太不真实了。但感觉十分不错，内心舒爽。尽管他们是迫于城主之威才这么做的。各位有礼了。陈宇微微抱拳，神态自带傲气，显然像是一个大世家的公子。公子，请。优越做出请的姿势，陈宇也没有客气，大步一迈，便往前走去，进行宴会。众人以陈宇为中心，推杯换盏。好不快活，陈宇也是来者不拒，有多少喝多少。这些酒水都是可以增加精神的，虽然不多，但聊胜于无。几百杯下去，陈宇增加了近十点精神。还好，这些精神与魂晶并不冲突，没有大碍。酒过三巡，优越站起，各位继续喝，我与公子有事相商，先失陪了。记住，大家必须尽兴，明白吗？优越说道。多谢城主，众人一起抱拳，送走陈宇与优越。陈宇跟着优越身后，一脸凝重。面对这种深不可测的女人，陈宇真不敢大意，除了小心。别无他法。至于桃，呵呵，分分钟把你抓回来。公子来到无人之外，优越突然回头，一把抓住陈宇的手。嗡，陈宇还没回过神来，只感觉景物一变，他与优越来到一个密室之中。这个地方有阵法隔离，陈宇感觉只怕六品阵师，怕也是破不开这里的阵法。扑通，一声响起，优越对着陈宇便是跪拜而下。公子，救我！优越泪眼弯弯的看着陈宇，这一跪，陈宇直接被吓傻在原地。他愣愣看着优越，一时之间没有回过神来。城主，快快请起，有事就说。如果我能帮到你，绝不推脱。陈宇一把扶起优越，认真说道。优越不停用手抹眼泪，一副楚楚可怜的神色。他坐到陈宇身旁，泪水不停滑落。接着，优越开口了：“公子，你有所不知，其实我是雷修子的奴仆。”这话一出，陈宇如同五雷击顶，整个人僵硬在原地，无法动弹。他望着优越，满脸都是忌惮。没想到，这优越竟然也是雷修子的奴仆，自己杀了雷修子的坐骑，与他已是不死不休。优越身为雷修子的奴仆，不杀自己不合常理。他为什么还要告诉自己这些？难不成他还想？这不可能！看着陈宇神色变化不定，优越倒也不急。等陈宇略微平静，他再次开口：“公子，你想的没错，雷修子因为你杀了他的坐骑，他让我杀你。本来我是准备出手的，但看到公子是人族，以及昨天的表现之后，我下不了手。我不想杀公子这样的天才。”优越说道。听到这话，陈宇暗暗点头。原来如此，看样子昨天表现强势，让自己躲过一劫。昨天只怕表现的稍微差一点，定然入不了这优越法眼。到那时，就算没被雷笑杀死，也会被这优越斩杀。想到这，陈宇暗暗抹了把冷汗。与这些狼相处真不容易，多谢城主不杀之恩。不过，让我救你，此话何解？陈宇问道。优越望着陈宇，公子，你知道摆脱灵魂契约的办法吗？什么？你想摆脱灵魂契约？陈宇眼里惊讶至极。灵魂契约一旦签订，想要摆脱，只有两种可能：第一种，主人主动结束契约，放任奴仆自由。这样对奴仆与主人都不会有任何损害。第二种，那就是灵魂比主人强大十倍，强行解除灵魂契约，这会对主人造成损害。想要让雷修子的主动解除灵魂契约，只有三个字：不可能。这么说来，优越要使用的是第二种方法，那就是提升灵魂比主人强大十倍。这基本也是一个不可能完成的任务。城主，想要摆脱雷修子不容易吧？陈宇说道。没错，优越点点头，露出脸黯然之色。不过办法不是没有，真有办法。陈宇眉毛一扬。有，不过需要公子帮忙。优越开始娓娓道来。原来优越早已想到办法摆脱雷修子，不过需要魂晶来强大自身，而且需要高品质的魂晶。在徐国获得魂晶的地方名叫荒眼山。荒眼山位于雷芒城南方一千公里之外，在那里经常有人采集到三品魂晶。不过荒眼山上有一种精神风暴，能腐蚀人的灵魂，对魂族来说那是禁闭。能不能采集到魂晶，全靠神力来支撑。神力越多，在荒眼山能待的时间越久，自然发现魂晶也会越多。尽管如此，魂族之人别说进入荒眼山腹地，就连荒眼山中部也无法进入，自然也无法获得更高品质的魂晶。而人族则完全不由，因为拥有肉身可以阻拦大部精神风暴，生存倒是容易得多。所以一直以来，优越都在寻找人族帮忙采集魂晶。听到这些话，陈宇微微点头。这么说来，一切都解释得通了。原来他真的是有求于自己。城主，你是要我帮你采集魂晶？陈宇问道。是的，公子。优越不停点头。陈宇微微一笑，认真望着优越。你就不怕我把采集的魂晶自己用来卖？当然知道。优越微微一笑，不过公子采集到的魂晶，我会出双倍价钱，有多少少收多少，哪怕使用六品神力也是没有问题。听到“六品神力”这四个字，陈宇惊在原地。
，一直以来自己见到的都是五品神力、六品神力，压根就没见到过。看优越的模样，六品神力显然拥有不少。这任务我必须接了，换一滴六品神力，其价值相当于一百滴五品神力。陈宇暗暗决定，随后露出似笑非笑模样，望着优越城主，只怕荒眼山除了精神风暴，还有其他恐怖怪物吧？公子，你说的没错，要不是有毒瘴与怪物，随便抓一个人族便能帮我采集魂晶，根本不用这么麻烦。说到这里，优越神色无比认真，公子。你的实力对付山上的怪物绰绰有余，只要公子答应这件事，我会派人在半路送上一件宝物，以便公子有百分之百的把握凯旋而归。公子，你看这样可好？优越说道。宝物，现在送不行吗？陈宇说道。不行。优越微微一笑，公子放心，在半路上自然会有人把宝物拱手相送的。那行，我答应。陈宇点头答应。对了，公子，这两滴神力先送给你当做定金，等你凯旋之时，我将以两倍市价全部买下。说完，优越递给陈宇一个玉瓶，才二滴神力。叮。神力加二，陈宇接下玉瓶，仔细查看之后，下一刻，在他脸上露出无法抑制的惊喜。雷芒城，雷家府邸，地下宝库重地。雷威站在长廊前，脸上慎重，神色紧张。他握紧拳头，深深吸了一口气。这次父亲、爷爷、太爷爷、祖爷爷都被城主邀请去了，这是我唯一偷走他的机会。能不能杀那个剑种，就看这次了。雷威握紧拳头，神色愤恨。好久，他才平复心情，迈开大步，快速往长廊里奔去。在暗处。一个个卫兵见到是雷威之后，纷纷隐去身形，当做什么也没发生。走过一重又一重关卡，并没有任何人来阻拦他。现在宝物只差最后一重关卡。呼，雷威才踏出一步，立即出现两道身影，阻住他的去路。公子，前面是宝库重地，没有家主令牌，谁也不能擅闯。一个男子说道。你也知道我是公子啊。说完，雷威狠狠敲向这个男子的头。你不知道我是雷枪唯一的掌控者吗？男子站在原地，并不让开。公子，这些我们都明白。没有家主令牌，谁也不能进入。我就要进。你能拿我怎么的？说完，雷威迈开大步，便往里走去。轰！一声巨响，雷威被男子一拳击飞，重重摔到地上。你敢打我？雷威龇牙咧嘴，指着男子便是一顿大骂。公子，请自重。男子对着雷威抱拳，淡淡说道。噗呲！突然，一把利剑自男子后背灌入，胸口刺出。他转身回头，指着身后那道身影，脸上露出不甘之色。你话没说完，男子身体消散无踪。一招斩杀宝库守卫。这份实力让雷威眼球突出，神色惊恐。你，他指着那道身影说话不清。快点！一声苍老的声音响起。你是老祖？雷威眼露出惊讶。哼！身影显出是一个白须老者，身上拥有恐怖的气息。看到这个老者，雷威眼里尽是惊讶，对着他恭敬行礼。见过老祖，胆小如鼠，根本不配做雷破天的子嗣。赶紧跟上，跟我去夺雷枪。老者说道。是，老祖。两人快速而去。一路上，但凡碰到守卫。都被老者一招击杀，根本反抗余地。老祖，为什么要把他们全部杀了？雷威说道。哼，不杀他们，你能夺到雷枪？老者冷哼一声。没多久，两人走到一间密室之中。嗡、嗯，密室正中间摆放着一把闪耀着赤红色电芒的长枪，那恐怖威力如同丝线一般缠绕滋生，爆出惊人威力。雷枪！雷威见到，不由露出大喜之色，一步步走上前去。嗡、嗯，雷枪不停震动，如同一个欢快的小孩见到父母归来一般。但是，任由雷枪如何震动。他都被束缚在台子上面，无法离开。气灵，老者见到这幕，眼里流露出一抹无法抑制的惊讶，同时又有浓浓忌惮。老祖，雷枪有阵法隔离，现在该怎么办啊？雷威问道。听到这话，老者嘴角一扬，需要你几缕灵魂，我便能破开大阵。啊！雷威一惊，身体连连后退。老祖，我怕痛。啊！下一秒，雷威被老者抓在手中，手臂被生生切开，抽出几缕灵魂。整个过程只有雷威凄厉的惨叫。老者抓住这几缕灵魂，右手一挥。罩住雷枪的阵法如同气泡一般爆开，嗡！雷枪震动，瞬间飞到雷威手里。雷枪在手，雷威眼里的痛苦瞬间被喜色所取代。别愣着了，老者望着雷威，大声催促：“快点走！”老祖，那你呢？雷威担忧说道：“我自有办法。”老者淡淡说道：“是。”雷威一咬牙，拿出一张传送符，踏入其中之后便失去身影。望着雷威消失，老者眼里流露出一抹奸计得逞的笑容。接着，他拿出一个透明晶球，嗡！老者不停挥动右手。一团团白芒自他手中涌入到金球之中，发出嗡嗡声响。金球越来越亮，刺眼的光芒让人无法睁开双眼。老者把能量球一抛，接着他的身体如同鬼魅一般消失于原地。金球不停膨胀，越来越亮，嗡嗡震动，似要爆裂开来。轰！一声震裂大地的声音自雷家地底传来，整个雷芒城为之一震。这一刻，不管身处雷芒城何处，都能感觉到身体一颤。城主府，酒席上，雷笑等人露出一脸震撼，全部站起身来。他们走到优越陈宇面前，抱拳行礼。城主，公子，在下府邸出了大事，需要回去查看，多有不敬，还请谅解。”雷笑说道。“既然雷家主有事，那请吧。”悠悠望着雷家众人，淡淡说着
，如果雷家主有事需要我帮忙的，尽管开口。多谢城主，暂时不需要，告辞。雷笑走得很急，很快便带着众人消失于天空。看着雷笑离开，参加酒席之人一个个的都是激烈谈论起来。你们刚才有听到那声震动吗？当然听到，那像是从雷家传过来的，而且还是弟弟。不会是雷家宝库被人炸了吧？很有可能，要不然雷笑他们岂能走得这么急？你们说，会不会是那位与雷家大战的神秘公子干的？这不好说。反正那位公子与雷家是不死不休的局面了。听到这些话，陈宇暗暗摇头。炸掉雷家宝库，自己当然想，只是根本没那份实力。优越看着激烈讨论的众人，不由嘴角一扬。各位，既然雷家出了大事，那么今天的宴会到此结束，大家请回吧。多谢城主款待。一群人起身告辞，自个离开。剩下两人自然是陈宇与优越。城主，那我也不打扰了。陈宇说道。公子，走好，记得我们约定的事情。优越微微欠身。城主放心，我不会忘记的。说完，陈宇骑着雷音快速而去，看着陈宇的背影，优越眼里露出一抹淡淡的笑容。忽然，他收回笑容，望着雷家方向，神色慎重。雷家，呵呵。优越冷冷一笑，快速走向府邸，很快便失去踪影。神力，品阶六品。作用一：使用之后将永久性增加玩家二百点自由属性，每使用一次效果降低一成。作用二：使用之后瞬间恢复满玩家所有生命值，并提升玩家九倍生命，持续时间十二小时。说明两种作用只能二选一。同类东西使用之后，只记录最后一次使用的效果。六品神力比五品神力强了一倍，使用了之后，我的生命将变成十倍。陈宇打量着背包中的神力，双眼金光闪耀。六品神力完全就是十条命，这下自己的自保能力又强了好几分。这么重好东西，优越说送便送，真是豪气。呼，陈宇急速而下，瞬间来到地面，紧接着他直奔小屋而去。公子见到陈宇，小玉狂奔而来，一下扑到陈宇怀中，紧紧抱住他，不愿撒手。公子。怎么样，你没事吧？小玉望着陈宇，不停打量着他。当然没事，这次我是受城主邀请，大吃一顿，还送我不少东西呢。陈宇说道。听到这话，小玉紧张的神色瞬间放松。真的只是吃一顿，没其他的事情了？当然有。说完，陈宇望向屋顶，各位，保护小玉的事情今天算是完成了，多谢各位。呼，四道身影出现在陈宇面前，微微抱拳，公子客气了。说完，几道身影快速而去。这一幕惊得小玉久久回不过神来。小玉，我们屋里说。来到屋中，陈宇把自己刚才的经过事情说了出来。主人，你竟然答应帮城主采集魂晶！小玉满脸惊讶。嗯，陈宇点点头。主人，荒眼山有精神风暴，太过危险，还是别去为好。小玉提醒。小玉，精神风暴是对魂族有危险，对人族来说是没有危险的，更加别说优越在半路上还要送一件宝物给我呢。陈宇说道。主人，这也您信？他为什么不直接送给你，一定要等到半路才送？小玉不停摇头。陈宇微微一笑，既然他亲口答应，应该不会说谎。很可能这件宝物不是他的，他也只是借花献佛而已。说到这里，陈宇望着雷家方向，如果我没猜错，刚才那声震动便是他派人夺到了宝物。什么？小玉疑惑。很快你就明白了。说完，陈宇拉着小玉召唤出雷音，快速往南方飞去。这个方向正是荒眼山方向。小玉，你能跟我说说荒眼山吗？陈宇问道。当然可以。小玉微微一笑，开始说了起来。荒眼山是采集魂晶的地方，它的由来有一个古老传说。传说在上古时期，有一个战神名叫荒。小玉说道：“荒。”听到这个“荒”字，陈宇内心一紧。荒是荒古之战的终极 BOSS， 打死他才会开启第二序章。没想到他竟然是上古战神。没错，就叫荒。他的实力拥有摘星捉月之能，他拥有两只天眼，一只往昔之眼，一只未来之眼。这两只眼睛，一只可以看到过去，一只能看破未来。因为他这两只眼睛躲过一次又一次危机，也正是因为他挡住了一次又一次的异界入侵。但是好景不长，异界使用特殊手段入侵了荒，于是。荒便堕落了，成为了恐怖大魔，大势杀戮。最后，集所有上古之神的力量，历经数百年的战争，才终于把荒给打败。但是，荒是杀不死的，只能封印。他的身体被分裂成多块，封印在世界各处。而他的有两只眼睛的其中一只，则是被封印在魂域，最后形成了荒眼山。据说这只眼睛是往昔之眼，谁能得它，便能看到过去。小玉说道。听到这些，陈宇内心一起惊涛骇浪。如果荒这个 BOSS 是开启二序章的条件，那么他很可能会复活。这么一想。陈宇头皮一炸，这荒眼山还能不能去？这让他内心很是打鼓。不就是一只往昔之眼吗？怕什么？封印这么多年，实力只怕万不存一。再说了，还有上古大阵封印着他，我只是采集魂晶，应该没事。这么想着，陈宇暗暗点头，心中有了决断。公子，这么多年过去，荒的这只往昔之眼，只怕早就随着封印一起化为尘埃了。小玉说道：“嗯，你说的没错，我们不用担心。”陈宇点头。小玉，这个给你，继续努力修炼吧。这道荒眼山还需要半天呢。说完。陈宇拿出一块四品魂晶，递到小玉面前。这东西一出，小玉整个人傻傻待在那里，
，他接下魂晶，不停打量。公子，谢谢你。小玉说完，又在陈玉脸上亲了一下。接着，小玉盘坐起来，拿着魂晶开始修炼。呼，魂晶之上，一股股力量如同海啸一般疯狂涌到小玉身上。小玉看起来如同一条吞金，他的实力急速飙升。陈宇望着这幕，眼露大惊，这种修炼速度简直是惊天动地。小玉的身份只怕不简单。陈宇望着小玉，不由暗道：良久，陈宇才收回目光。他躺在雷鹰身上，甚是无聊。他一会打开这个面板，一会打开那个面板，以此来打发无聊时光。能升的副值已经达到顶级，不能提升的照样没办法提升。没有事做，极其无聊。对了，工会 BOSS 没打。陈宇打开工会面板，看到工会面板 BOSS 上的介绍时，不由一愣。他发现不久前刷出来的金色 BOSS 被人给召唤出来，而且还打死了。能召唤 BOSS 的只有三人，一个是我，一个是穷鬼，另一人则是鲁修。看样子，这 BOSS 是被他们打死了。公测果然开启了。陈宇暗暗点头，双眼望着前方，露出着急之色。我一定要尽快给吞天兽解毒，然而离开这里，时间飞快，转眼便是两个小时。呼，小玉身上的气息越来越强，一股股气浪自他身上震向四周，不停荡起层层涟漪。啊！忽然，小玉发出一声凄厉的惨叫，他抱住自己的头，倒在雷鹰身上，不停翻滚。小玉，你怎么了？陈宇神色一变，一把抱住他。公子，抱抱紧点。小玉在陈宇怀中不停颤抖，陈宇抱得越紧，他越是安然。雷家地下，雷笑带着父亲、叔辈、祖辈已成一众长老，在一个通道快速奔走，在他们面前凌乱一片，四周皆是断壁残垣，如同历经一场恐怖大战。雷笑脸上不停抽搐，愤怒的火焰似要把他身体撑爆。很快，他们便来到爆炸中心，这里正是存放雷枪的位置。雷枪不见了，一群人个个惊呼。雷笑能掌控雷枪的只有雷威，快点让他来对峙。父亲，稍等。雷笑说完，便是一声大喝：“来人，家主！”正在这时，一个卫兵快速而来，公子不见了，怎么回事？公子他一个人进入宝库，然后就没再出来过。卫兵说道：“什么？”听到这话，雷笑大怒，一挥手便是一道电芒，急速朝卫兵落下。砰！卫兵在惨叫声中身体裂开，消失无踪。该死的孽畜，竟然偷走雷枪！雷笑拳头握着咯咯作响，愤怒的火焰滚滚而起。别愣着了，去看看那件东西还在不？一群人往一个位置快速而去。雷笑走到前面，几息之后，所有人停下。雷笑站在原地，不停挥动双手，一缕缕电芒自他手中飞舞出来，钻向地面。嗡，阵阵轰鸣不停响起，紧接着地面涌起一圈又一圈蓝白色的符文。几米后的地面竟然缓缓裂开一个口子，口子越来越大，一个漆黑的洞穴出现在众人面前。呼，雷笑右手一挥，四周亮起蓝光，一条长廊通向地底深处。雷笑二话没说，带着冲往里面，一个又一个关卡被他给解开。最后的位置是一个巨大的密室，密室之中摆放着一颗拳头大小的白色珠子。他很安静地摆在台子上，不起半分波澜。嗡，在雷啸靠近之后，珠子瞬间亮起，滋，一缕又一缕电芒自珠子中钻出，爆出惊人的力量。这些电芒快速凝聚、缠绕，最后形成一只电芒闪耀的麒麟。这东西一出，瞬间惊呆四周众人，竟然还有如恐怖的威力。这大阵根本磨灭不了。一个老者望着这只雷麒麟，不由暗暗摇头。我们这些人是没机会了，等不到那一天了。这雷灵神珠的力量根本没办法削弱，只能等威尔再长起来。他可是拥有雷神血脉。吞噬他应该没有问题。一群人相互讨论，暗暗松了口气。雷笑望着那只不停跳动的雷麒麟，整个人神色一松。如果只是威尔偷走雷枪，那为何会弄出那么大威力的爆炸？难不成是另外有人？他制造出这么大爆炸声，只是为了引起我们注意，让我们查看雷灵神珠。他在身后来个黄雀在后，他的目的其实是这颗雷灵神珠。这么一想，雷笑不由头皮发炸。刚刚张开大嘴，想要大声告诫时，他不由瞪大双眼。这一刻，与所有人的动作如同放慢百倍。时间在这一刻被无限拉慢。在他们面前，突然出现一个老者。他回头望了众人一眼，脸上尽是轻蔑的笑容。接着，他伸出右手抓向雷灵神珠，嗡！挡在老者面前的阵法如同玻璃一般爆裂开来。那颗雷灵神珠一个跳跃，便被老者抓在手里。紧接着，被他用一个特殊阵法困住。老者拿出一张传送符，立即点燃。在他面前出现一个传送漩涡。呵呵，离开之前，老者望了眼雷家重量级的人物，脸上尽是挑衅之光。呼！老者身体瞬间消失不见。这一刻，所有人全部恢复。啊！怒吼嚎叫，愤怒滔天。雷啸大吼一声，身上气势滚滚而起，四周石壁被气浪一层层撕开，整个地底都在爆炸。还好这些老怪都是恐怖滔天，一点事也没有。良久，他们才平复愤怒的情绪。现在雷灵神珠被夺，大家说怎么办？到底是谁？为何要针对我雷家？看样子他布置这一切就是为了雷灵神珠。就算他拿到雷灵神珠，那又如何？没有天赋，也无法吞噬。我们需要做的便是查，快速的查。爷爷。上次派出去查神秘公子的玄雷卫一个也没有回来，现在我们已经无兵可用，那我们亲自去查，我就不信了，他还能躲到哪里去？
，激烈的争论现在开始。城主府密室之中，优月盘坐于石床之上，一副闭目修炼的模样。忽然，他睁开双目，迸射出两道奇异的光芒。呼！只见在他面前，一个传送漩涡出现，一道自漩涡中钻出。仔细看去，正是一个老者。老者手里抓着雷灵神珠。呼！老者几番动作，身体急速变化，很快便化成一个女子。一眼望去，与优月长得一模一样，比双胞胎还相似，根本分不出彼此。拿着。这个老者，这个女子把雷灵神珠一抛而来，直往优月飞来。见到这幕，优月眼里一抹喜色一闪即过，她抓住雷灵神珠，瞬间收了起来。你该去荒野山了，优月说道。呵呵，女子微微一笑，有你布局，哪里用得着我？既然你知道这是我布的局，那么你也只是我的一枚棋子。优月说道。你，女子脸上露出丝丝不悦。快点，优月说道。是。女子说完，身体一闪，消失在原地。在女子离开后，优月挥手。在他四周，阵纹涌动，一层层阵纹如同波涛一般散开，瞬间把四周层层罩住，密不透风。阵法成型，优越拿出雷灵神珠，轻轻一抛，便落于大阵中央。吼！雷灵神珠落于阵中，便化为一只雷芒闪耀的麒麟，对着优越不停嘶吼，那愤怒的模样似要把他吞了一般。优越见到这幕，嘴角微微一扬：“小乖乖，等我吞了你百分之一的实力，什么雷家，什么雷修子，通通都会被我踩在脚下。”他轻轻挥动右手，阵纹闪耀，瞬间把雷麒麟包成了粽子。呼！一缕缕电芒自雷麒麟身上飘起，如同细雨一般飘进优月身上。他的实力在一点点变强。滋！随着时间过去，优月身上闪起电芒，滋滋作响。呼！陈宇停下，双眼望着前方，露出无比凝重之色。只见在雷音前方，一个长着翅膀的男子立于半空。男子手持雷枪，身上电芒闪耀。眯眼看去，他正是雷威。嗡！雷威持枪一挥，雷枪嗡鸣，电芒闪耀，灰雾被震起层层涟漪，疯狂涌向四周。以雷威为中心，百米之内灰雾无法近身。听到这声，躺在陈宇怀中的小玉不由睁开双眼，他望着雷威，眼里露出丝丝不悦。公子，小玉叫道：“小玉，别担心，交给我便好。”你退后，陈宇说道：“是，公子。”小玉非常乖巧，一双大翅膀从身后成型，带着他急速倒退。“小子，老子不杀无名之辈，报上名来！”雷威手中长枪直指陈宇。此刻，陈宇双眼紧盯在长枪之上，脸上透出无法抑制的精芒，就如同盯着一件绝世宝物一般，深。神器，这是神器！那种滔天之威不停涌到陈宇身上，压得他喘息不畅。尽管如此，陈宇却是没有丝毫感觉。在他眼里，只有雷威手中那把雷枪。你被人无视，雷威胸口一炸，神色愤恨，拿起长枪直扑陈宇而来。嗡，空气撞破，电芒滚滚，直扑陈宇而来。听到这声，陈宇反应过来，他的眉毛一跳，身化急速，疯狂后退。只是已经晚了。轰！这一枪直接撞在陈宇身上。他的身体倒飞而出，重重落地，负一万两千，一枪掉血过万，不过影响不大，没事。看着陈宇像没事人一般爬起，雷威脸色微变，接着他飞身而下，对着陈宇又是一枪袭来。呵呵，见到这幕，陈宇嘴角一扬，脸上尽是冷笑，二话没说便切换为 NPC 系统，所有属性立即翻倍。轰！正在这时，雷枪轰倒，电芒闪耀，声音震天。只见雷枪枪尖被陈宇一把抓在他中。雷枪上的电芒疯狂轰到陈宇手中，除了爆出滋滋声音，一点伤害也没留下。这不可能！雷威瞪大双眼，整个人傻站在原地，一只手挡住雷枪之威。这份实力让他思维停止，无法相信这一切，这真的。嗡！雷威不停控制雷枪，似要从陈宇手抽出，奈何力量用尽，也是没有半点作用。小子，放手！雷威大吼。呵呵，陈宇冷冷一笑，好不容易抓到一把神器，岂有放手之理？这东西我的。陈宇不止没有放手，相反。那是使出全力抓着雷枪枪尖，便疯狂往回拽，那种恐怖距离让雷威神色大变。要不是雷枪有气灵，且听自己使唤，只怕都被这小子夺过去了。他到底是什么怪物？竟然连神器都能生生夺走？尽管有气灵帮忙，雷威也能感应到雷枪一点点被拽走。这样下去，不用多久便会被那小子生生夺走。不，绝不能这样！雷威内心大吼，瞪着陈宇的双眼，通红一片。小子，别逼我，快点放手！今天这事就这么算了。雷威大吼：“算了，呵呵。”陈宇冷冷一笑：“你把这雷枪给我，我可以考虑算了。你别逼我出绝招。”雷威大吼：“有本事使出来，没绝招就别逼逼。”陈宇冷冷一笑：“你！”雷威胸口似要被欺诈，滔天怒焰滚滚而起：“这是你逼我的！”说完，雷威似乎在做一个艰难的决定。紧接着，他用力一挥，咬牙一吼：“嗡！”雷枪一阵轰鸣，不停震动。但陈宇就是不放手。嗡！雷枪震动频率越来越快。陈宇跟着雷枪不停震动，没有半点放手的意思。在雷枪之上，一把透明虚影长枪快速形成，眨眼之间变成了千米长。轰！
。这一刻，陈宇身体瞬间被气浪震飞，他挣扎起身，看着天空上那把电芒闪耀的长枪，不由头皮发炸。只见那把千米长的雷枪还在疯狂飞涨，眨眼之间便达到十公里。抬头望着，盖住整片天空，天空上全是雷芒，那种炸裂的威力，恐怖滔天，看得人心惊胆战。四周灰雾也是纷纷逃窜，唯恐避之不及。感应到天然上的惊天威压，陈宇没有任何犹豫的。他立即拿出一滴神力，瞬间使用，生命力瞬间达到二百万。便是他还没有停，紧接着便使出生命反射，一个两千万的反弹护盾出现在身上。小子，死吧！正在这时，雷威控制着天空上惊天雷枪，对准陈宇，便是一压而下。在他嘴角扬起一抹冰冷的笑容，轰！惊天雷枪瞬间轰到陈宇身上，爆出一道惊天动地的爆炸声，地面炸裂而起，直冲天际。公子，见到这幕，小玉露出大惊之色，不带半点犹豫的。便是疯狂冲了过来，死了吧！看着爆炸中心的陈宇，雷威脸上尽是轻蔑的笑容。下一秒，他不由惊恐至极，反应过来之后，便是疯狂后退。只见一团自芒自爆炸中心疯狂涌来，带着撕裂一切的力量，瞬间轰在雷威身上。啊！惨叫声戛然而止，雷威身体爆裂成渣，化为光影，消失在原地。叮，经验加五万。叮，魂晶加两千。叮，雷神精血加一。叮，雷枪加一。一连串系统提示音响起，爆炸声停。陈宇显出身形，此刻他全身焦黑，惨不忍睹。还好他活下来了。雷枪之威竟然恐怖如斯。接着，他用颤抖的手拿出一滴神力，一口吞下，身体瞬间恢复，重回巅峰。神力就是如此神奇。公子，正在这时，小玉飞奔来，一下扑进陈宇怀中。公子，我以为你……说完，小玉便哭了起来。小玉，别担心。陈宇轻轻安慰。公子，我能不担心吗？这么恐怖的威力，太吓人了。下次就让我来帮助公子吧。小玉说道：“打架是男人的事，你是女人，躲在后面就好。”陈宇说道：“公子。”两人骑着雷音渐渐远去，在二人消失没多久，一道身影突然出现。仔细看去，她是一个女子，与优越长得一般无二。看样子，他说的没错，真的雷枪都抢走了。不过，你拿着也是没用，没有雷神血脉，无法使用。我倒要看看，你到底强到何种程度。说完，女子便消失不见。天空上，陈宇露出一抹心有余悸的神色。刚才一战，以为十拿九稳，没想到。太过凶险，只差一点点就被雷枪轰死了。要不是天力护身，要不是生命反射，要不是有神力，后果很严重。神器之威如此恐怖，以后对付拥有神器的人绝不能大意。虽有危险，但收获也是极其巨大。打开背包，开始查看这次收获。雷枪，品阶七品，红色，能量 1,100000， 神能2100属性一，雷攻击加 20000， 全属性加200属性二，开户能量之后，普攻附带 5,000 点雷元素伤害。每一击消耗一点能量，属性三怒雷一击，使用一点神能主动释放，会以生命之力献祭雷枪。献祭之后会形成一把轰天雷枪，对于在三千米距离之内的敌人，一旦锁定将无法闪避，会对敌人造成一百倍雷元素术法伤害。技能结束，玩家将进入脆弱时期，在这个时期，生命力上限将变为百分之一，持续一小时。描述雷神所使用过的兵器拥有惊天之威，备注雷抗达到一百以上且拥有雷神血脉方可装备，如果获得气灵认可，则能发挥出雷枪百分之二百的威力。能量补充需要雷晶或者使用天雷补充，神能补充则需要进神链。看着这闪着红光的雷枪，陈宇眼里尽是喜色。神器，真是神器！发了，大发！属性一，两万点雷元素伤害，极其恐怖。要知道自己现在切换为 NPC 系统，术法攻击也才两万，转换成雷元素就只是一万六千。一把神器，雷元素攻击竟然达到两万，比自己一身攻击还多。对于属性二，可以忽略。最重要的便是属性三，这才是神器的根本。使用神能，开启技能。一百倍雷元素攻击，就问还有谁能抵挡得了？不过代价也是极其巨大。使用自己生命值来献祭，使用完怒雷一击之后，生命值将变成百分之一，基本上是任人宰割了。如果碰到强大的对手，只怕被余波击中，便会身死当场。这技能不到最后关头，绝不使用。再看最后，需要获得气灵认可，还有便是神能补充，需要进行神炼。就目前游戏进度来说，还不具备神炼功能，除非获得九鼎神炉。不过目前来看，自己根本不具备获得九鼎神炉的实力，所以。雷枪只剩下两点神能，也就是说，只能使用两次怒雷一击，一次要谨慎使用。陈宇看着雷枪，暗暗点头，先装备上再说。陈宇没有犹豫，直接装备。只是刚刚装备上去，雷枪自动弹回背包。叮，不是具备雷神血脉，无法装备。听到这声，陈宇身上如被万只羊驼踏过，无比难受。好不容易爆出一把神器，尼玛竟然不能装备，这也太坑了吧！什么雷神血脉，我去哪里弄？陈宇暗叹一口气，目光一扫，不由双眼放光。只见。背包中一滴雷神精血正安静地躺在那里。老天，你怎么能这么厚爱我呢？竟然爆出这种好东西！
。陈宇看着惊血的介绍，双眼金光越来越盛。雷神精血作用，使用之后玩家将拥有雷神血脉。描述：精血作用已经损失一半，使用之后只能拥有 5% 的雷神血脉。备注：有缘人方能使用。看到最后一行字时，陈宇差点暗骂三声：“有缘人，什么有缘人？这还要看人品啊！”带着试一试的态度，陈宇立即点击使用。嗡，一声响起，一道光芒自雷神精血上飘起，形成一个袖珍小人立于陈宇面前。本神之血，有能者居之，无能之人不配拥有本神之血。这个袖珍小人身上电芒闪耀，他盯着陈宇，如同一个雷神在俯视着他。小子，是你要吞噬本神精血吗？袖珍小人的双眼之中透出两道奇异之光，瞬间扫在陈宇身上。下一刻，秀珍小人嘴唇哆嗦，眼露出惊恐，手指着陈宇：“你、你、你竟然是……”话没说完，秀珍小人爆裂开来，瞬间消失不见。呼，雷神精血瞬间涌进陈宇眉心，化为一股股电芒，流向他四肢百骸之中。这些电芒没有半点伤害，不停强化陈宇的肉身。陈宇闭上双眼，整个人舒服的差点要叫起来。半个小时之后，陈宇睁开双眼，两道金光袭向四周，好舒服，我感觉雷抗又增强不少。陈宇伸了个懒腰，眼里满是震撼。只见雷抗已经高达 1,015 这还自己有负面 buff 的原因。如果这个 buff 去掉，哪怕不切换为 n p c 系统，也能达到 1,015 点。除了雷抗增强，另外一点，人物属性面板上面多了一种血脉之力，麒麟血脉下面有了一种雷神血脉。雷神血脉 5% 的浓度，能提高 10% 雷抗， 5 0雷元素攻击。看到这个介绍，陈宇眼里震撼至极。雷神血脉虽然无法与麒麟血脉相比，但那也是强悍至极。如果算上自己的麒麟血脉，雷元素伤害将达到15倍。这有多恐怖？没办法想象。好久，陈宇才收回心情。接着，他打开背包，把雷枪直接点击装备。叮，恭喜陈宇成为吞中游戏中第一个获得神器的玩家，奖励生命加20万，自由属性200点，幸运加50。红灿灿的横幅接连飘过三次，美妙至极的音乐连续响起三次。好久了，没有横幅飘过了，陈宇都差点忘记了。第一个获得神器的人，奖励竟然是10倍， 2 0万点生命，简直有天大作用。要是死神、木吉、约翰他们看到这条横幅，怕是要哭晕当场吧。肯定的，陈宇嘴角上扬，脸上露出无法抑制的喜色。不过，陈宇怕是的失望了，他这横幅只有在他眼前才飘过。魂玉因为没有玩家，无人知道他这妖牛叉。嗡，雷枪装备于手，但不停震动，根本不听陈宇使唤。看样子，麒麟不认可自己。哼，陈宇冷哼一声，气息一放，雷枪瞬间安静下来。公子，什么事这么开心吧？小玉问道。秘密。陈宇神秘一笑。哦，小玉哦咦了声，把头埋在陈宇肩膀。公子，你看。马上就要到荒野山了，顺着小玉的手指方向，陈宇放眼望着，不由皱紧眉头。只见千米之外，灰雾如狂风一般转动，不停爆出阵阵轰鸣。这些灰雾就是精神风暴。陈宇内心暗暗惊讶，他正准备降落时，这时一声响起：“此路是我开，此树是我栽，要想从此过，留下买路财。”一声大喝自地面传来，紧接着几道身影急速飞了上来，瞬间把陈宇二人团团围住。P.S. 说句实话，上架成绩只有预期的一半，龙神星有点凉凉。不过我还是会努力更新的。希望大家能正版支持，抢劫！陈宇望着这些男子，淡淡问道：“什么抢劫？我们只是收取一点过路费而已。”一个男子说道：“可是我们并没有走在路上呀。”小玉说道：“这片天也是我们开的，所以想要过去留下钱财就好了。”一个男子说道：“为首之人是一个络腮胡，他一把推开两个男子，径直走到陈宇面前。”“我也不废话，交出你身上一半神力，你们就可以过去。”络腮帮说道。“我要是不交呢？”陈宇脸上露出一缕冰冷的杀意。“要是不交？”络腮胡冷冷一笑。男子杀，女的干。说完，络腮胡一挥手，几人瞬间围了过来。小子，要怪就怪你有眼无珠，见到我们青虎帮也敢这么放肆。几个男子瞬间冲了过来，各种技能如同绚丽的烟火，直扑陈宇而来。呵呵，陈宇冷冷一笑，右手一挥，一缕电芒急速了出去，在几人中间爆炸开来。滋，这些男子的身体跟着电芒一起闪烁，半秒都没有坚持，便化为光影，消散无踪。一招，只是一招，场上只剩下络腮胡男子一个。此刻，他也是被电得全身焦黑，模样凄惨。在他眼里，恐惧连连。陈宇见到这幕，神色一愣，竟然没死！救命啊！徐皇子，有人杀人了！络腮胡男子发出一声杀猪般的嚎叫，声如雷鸣，滚滚而出。呵呵，你以为叫人就有用吗？陈宇冷冷一笑，快速朝络腮胡男子飞去，右手一挥，响指一打，一缕电芒直扑络腮胡男子眉心而去。络腮胡见到这幕，神色没有半分慌乱，他嘴角上扬，戏谑的望着陈宇，嗡。电芒炸裂，一道屏障在络腮胡男子面前亮起，所有电芒皆被挡个干净。住手！陈宇还准备出手时，一道声音自下方响起，紧接着一个模样精瘦的男子飞身而上，在他身后跟了十几人。男子头上顶着三个徐子良，这三个字强烈刺激着陈宇的神经
，徐皇子，难道他就是那个修罗？徐子良，外号修罗，是一个恐怖的杀星。前世可以说是图变世界，他与前世的 BOSS 陈宇被称修罗双煞，是所有玩家的噩梦。不过这是他成长之后的事情去了，现在的他远远不及那么恐怖。徐子良最恐怖的是变他的阵法天赋，在整个吞天中，像他这么强大阵法天赋之人屈指可数。陈宇望着一脸嬉笑的徐子良，根本没办法与那个顶级阵法天赋、杀人如麻的修罗相比。看样子。徐氏皇族变故还没开始，那件东西他也还没有使用。既然如此，我为何不把他收入到自己阵营之中，让他为自己征战世界？不说别的，单说他是徐国皇子，身体拥有一个庞大的阵法势力，便值得自己去拉拢。要知道，布置高级大阵靠一个人是不行的，而是需要众多高阶阵法师同时动作，方能布置完成。这么一想，陈宇内心一动，暗暗做出决定。咦，不对，他竟然中了！陈宇望着徐子良，暗暗惊讶：“兄弟，不可随意杀生！”徐子良对着陈宇微微抱拳：“你是谁？”陈宇不顾小玉不停拉自己衣角，盯着徐子良打量。他要抢劫我的神力，还要杀我。你竟然说不能杀他，兄弟，冤家宜解不宜结，多一事不如少一事。你看他真心悔过，就此饶过他吧。”徐子良说道。“我若是不饶呢？”陈宇冷冷说道。“那么我只能出手了。”徐子良说道。“那就战吧。”说完，陈宇气息一放，身上雷霆滚滚。他他竟然拥有雷元素，他是雷家之人吗？看样子是的，这雷元素也太强了吧！陈宇放出气息的一幕。跟在徐子良身后的人露出一脸忌惮。徐子良见到这幕，神色倒是没有半分变化。嗡，陈宇右手一挥，几缕电芒化为急速，直扑络腮胡而去。滋，电芒滋滋作响，威力惊人。络腮胡一溅，整个人傻站在原地，思维停止，汗珠滚滚。砰！徐子良右手一伸，一道屏障把这些电芒尽数挡下，没给络腮胡造成半点伤害。我倒要看看你能抵挡住几招。说完，陈宇直接拿出雷枪，这枪一出，四周空气一片凝滞，所有人都是面带惊恐。就连徐子良也是一脸色变，看到陈宇要出手，徐子良赶紧摆手：“这位兄弟，听，他知道错了，我让他给你道歉，反正多杀一个人对你也没好处。”徐子良说道。络腮胡一听，二话没说，便对着陈宇一跪而下，不停磕头：“大人，我有眼无珠，冲撞了您，还请饶小的一命，小的发誓再不抢劫了。”“呵呵，饶你一命，有何好处？”陈宇说道。“大人，这是我全部家当，全部送给您。”说完，络腮胡便抛给陈宇一个袋子。丁，神力加十二。丁。魂金加五二幺，听到这两声，陈宇收回雷枪，手指络腮胡，记住你今天说的，再敢抢劫，被我抓住，定让你魂飞魄散。大人，打死我也不敢了。络腮胡说道。滚！陈宇一声大喝，络腮胡吓得屁滚尿流。兄弟，好本事，你是雷家之人吗？徐子良问道。不是。陈宇摇头。那雷枪为何在你手里？而且你也能掌握？徐子良不解。因为那是他们送给我的礼物。陈宇说道。礼物。听到这话，徐子良皱眉一想。瞬间了然，能把雷枪当礼物？呵呵，用脚趾头都能想到，这雷枪是他抢来的。牛气，兄弟，前来荒野山是要采集魂晶吗？徐子良问道。没错，陈宇点点头。兄弟，我正好有一个组魂阵，能抵挡荒野山八成的精神风暴。目前还少一个人，便能开启阵法。你实力不错，正好你可以跟我们一起组队。徐子良说道。听到这话，陈宇嘴角一扬，不用了。陈宇望向身后的小玉，不过你们阵法缺少一个人的话，他正好可以。他、啊，徐子良打量着小玉，随后点了点头。一个临时的队伍很快完成。兄弟，你不是来采集魂晶的吗？徐子良望着陈宇，认真问道。当然是。陈宇说道。那是为何不加入我的大阵？徐子良露出不解之色。因为他需要，我不需要。陈宇说道。什么？这话一出，包括徐子良在内，所有人皆是一惊。没有大阵守护进入荒野山采集，这是痴人说梦吧？徐子良望着陈宇，兄弟，你这样一个人进去，很危险的。说到这里。徐子良指着远处那些奔向荒野山的人：“你看，那些人都是携带有阵法的人，而我的阵法应该是最好的，可以挡住八成精神风暴。”“没事，我神力多。”陈宇说道。“哎，徐子良暗叹一口气，不再劝解。陈宇带头走在前面，其他紧随其后。“杀人啊！救命啊！”正在这时，一道声音传来。徐子良听到这声，身形闪烁，便消失不见。再次出现时，他已经到了声音的源头。“我说各位，好好的，干嘛出手打架？”徐子良说道。“不是我要打架。”是他要抢我的魂晶，明明就是你抢好不好？我哪有？徐皇子，你来评评理，我一个弱女子怎么可能抢劫他们几个男人的魂晶呢？哎呀，我说各位，以和为贵啊！听到这些声音，陈宇一阵摇头。身为皇子也就算了，只要听到有人救命，就立即冲过去。这么多事，能管得过来吗？而且听到这些人的声音，完全可以确认有人在利用他。徐皇子都是这样的吗？见事就管。陈宇问道。徐子良的十几个手下听到这话，露出一抹苦涩。是啊，哎。陈宇叹了口气，身化急速跑到声音源头。怎么回事？陈宇问道。这话一出，几个义骑盯着陈宇
。其中一个女子指着陈宇：“关你什么事？”滚！陈宇抬手便是一掌，瞬间把女子打倒于地。他，你，你敢打？女子看着陈宇凶猛的模样，立即怂了。陈宇望着一脸呆愣的众人：“怎么回事？刚才在荒野山里面看到一块魂晶，我正准备采集，他便跑过来一把夺走。”一个男子手指这个女子，说道：“是啊，他使用这招也抢过了我一个块魂晶，因为有徐皇子管，他根本不惧。”另一个男子指着女子说道。我也是被他抢过三块魂晶，众人一个个的都愤怒的指着女子，还给他们。陈宇冷冷说道：“徐皇子，救我！”女子露出一副可怜模样，徐子良露出一抹苦涩：“这位兄弟实力很强，我救不了你，快点！”陈宇一声大喝，吓得女子乖乖交出魂晶。好，几个男子不由大声呼吼，同时走到陈宇面前，恭敬抱拳：“多谢公子相助，小事一桩，你们去忙吧。”陈宇说道：“是，公子。”几人快速而去。要是有这位公子打抱不平。那谁还敢抢劫？是啊，自从徐皇子来到这里，天天有人抢劫。没办法呀，谁让徐皇子护着这些抢劫犯的？声音渐渐远去，徐子良整个人愣在原地，他神色尴尬，同时又有点羡慕。没想到陈宇三言两语便解决了问题，而自己却是好心办坏事，受大多数人的不待见。想到这些，徐子良脸色微红，走到陈宇面前：“兄弟，教教我。”陈宇一愣：“教你什么？教我怎么正确帮助他人？”徐子良说道：“这个没问题。”陈宇手搭徐子良肩膀之上。暗暗开启好友亲密度。丁，请确认是否与徐子良建立亲密度。确认，毫不犹豫。丁，建立成功。徐子良与您的关系普通。听到这些声音，陈宇嘴角上扬，脸上却不表露半分。要帮助他人，就必须了解他人需要什么。在这过程中，你要明白整个事件经过，不能按照自己意志与原则行事，一定要。陈宇一句句说着，徐子良听到后频频点头，看向陈宇的目光露出些许赞叹。丁，徐子良与您的亲密度加一。系统提示音不时响起，陈宇暗暗得意。两人就这么手搭着肩，一步步往荒野而去。呼，挥舞呼啸，不停朝着一个盘旋。这些挥舞形成的旋风，正是精神风暴。站在这些风暴面前，徐子良等魂族不由身体微颤，赶紧使出阵法。陈宇兄弟，你真不敬我的阵法？徐子良问道。徐老弟，不用了。说完，陈宇帅先走进风暴之中。他真的就这样进去了？我倒要看看他有多少神力。这十几个男女躲在阵法之中，跟着徐子良一起走进精神风暴之中，进入荒野山四周极浓的灰雾。如果光靠肉眼，根本无法看清前方一米。不过，阵法自带透雾功能，使众人能看清前方百米。很快，他们便跟到了陈宇身后。他这是干嘛？跑这么快啊？能看到魂晶吗？肯定看不清啊！他这是瞎猫乱撞，万一碰到一只死耗子呢？看到陈宇的背影，一群人暗暗摇头。公子，你没事吧？小玉问道。没事，不用担心。陈宇回头给众人一个微笑。这外围的精神风暴对他来说没有半点伤害。接着，他使出灵魂之眼，方圆千里之内一切动静被他清楚扫到。魂晶，看到不远处光芒闪耀的魂晶，陈宇眼里金光一闪，二话不说便迈开大步，快速而去。很快，他便采集到一块魂晶。不会吧，他这就采集到了魂晶？厉害！他们望着陈宇，眼里尽是羡慕之光。对于身后的目光，陈宇完全不知。此刻，他正偷偷拿出寻宝罗盘，把一、二、三品魂晶的气息通通记录下来，接着便看向地图。只见地图上密密麻麻。全是绿点，这代表着有众多魂晶等着他采集。发了，这下我要变成魂玉的首富了。陈宇内心惊讶，快速往前奔去。陈宇身化急速，不停扑着闪纳，捡起一块又一块魂晶，那速度简直惊呆众人。这这是采集吗？哇，好厉害！一手一块魂晶，怎么采的那么快？这速度只怕是顶级采集高手吧？包括徐子良在内，一群人眼里尽是金光。他们甚至都忘记采集，紧紧跟在陈宇身后，被他精彩的表现牢牢吸引住目光。咦？怎么这么多人在一起？很快便有采集魂晶的人见到这幕，不由一呆，带着好奇，他们也跟在陈宇身后，想要看个究竟。没待多久，他们便是呆愣，弟，脸上尽是惊讶。他们也忘却采集，紧紧跟在陈宇身后，生怕错过精彩一幕。随着陈宇深入，跟在陈宇身后的人越来越多。此刻，陈宇根本就没注意到身后一幕。他在望我采集一块魂晶，等于一万块魂石，那可兑换成金币，至少也是一万。一抓一万，这种手段，只问还有谁？岂能错过这种赚钱的方法？更加别说二十块魂石便能换一滴神力，也就是说二十万金币便能买到一滴神力。如果拿到人族，只怕卖到几百万、几千万金币完全没有问题。这完全就是百倍暴利啊！发了，大发！陈宇眼里此刻只有一个字：钱。丁，魂金加一。丁，魂金加二。但凡有绿点的地方，陈宇便能采集到魂金。系统提示音如同爆米花的声音一般响起。一个小时过去，陈宇身后的人已经达到一百多，他们脸上全是震撼。惊讶、不幸、嫉妒、贪婪，各种表情都有。不会吧，他竟然采集了半个时辰了，竟然没使用一滴神力！天啊，我躲在阵法里都使用了二滴神力
，他到底是什么怪物，竟然不被精神风暴影响？厉害！这群人呆呆望着陈宇，眼里尽是崇拜之光。就算是徐子良，也在不停点头，同时不停给陈宇贡献一点亲密度。陈宇兄弟，徐子良的声音打断陈宇继续采集。徐老弟，有事吗？陈宇停下，回头一望，不由一惊：“尼玛，这怎么回事？一下跟了这么多人，是想抢劫吗？”陈宇警戒的看着众人：“陈宇兄弟，是这样的，我想买你的魂晶。”你看是否可以？徐子良问道。听到这话，陈宇眼里金光一闪，自己采集魂晶，不正是要买神力吗？不过优越出双倍价格收购，诱惑挺大。不管了，先收一些神力再说。反正这荒野山到处都是魂晶，我这是要变首富的节奏。这么想着，陈宇打开背包一看，发现一品魂晶已经达到了八千多块。徐老弟，我可以卖，但只换神力。陈宇说道。怎么个换法？你说。徐子良说道。二十块魂晶一滴神力，怎么样？陈宇给出了最公道的价钱。没问题。徐子良双眼尽是金光，兄弟，你有多少，我全换了。什么？这话一出，陈宇整个人都呆愣在原地。徐子良不愧为皇子，果然有钱出气就是豪气，可以换四百滴神力了。陈宇说道。听到这话，徐子良一愣，随后露出一抹不好意思之色。兄弟，实在对不起，我只有二十滴五品神力，你没耍我呢？你跟在我身后，眼睛呢？难道只认为我采集到八百块魂晶，害我白高兴一场？不过我有五滴六品神力。徐子良说道。什么？六品神力？那三千魂晶一滴怎么样？陈宇问道。徐子良露出一抹不好意思的笑容，兄弟，我这六品神力只换二品魂晶，二十块二品魂晶一滴，等你采集到了我再换。至于现在，你先给我换四百块魂晶吧。说完，徐子良递给陈宇一个玉瓶，叮，神力加十。交易完毕，陈宇心情大好。陈宇正准备把玉瓶收起时，他发现小玉头上不停掉血，因为没有神力，此刻都已经只剩下十分之一。小玉，接着。说完，陈宇把玉瓶抛给小玉，公子，谢谢。小玉眼里。感动的无以复加，刚才他憋了好久，就是不好意思开口，跟我就别客气了。陈宇说完，正准备离开，这时又有人叫住了他：“公子，等等，我能换四十块魂晶吗？”这时有人说道。听到这话，陈宇回头望着一众露出金光的采集者，点了点头：“你们谁都可以找我兑换魂晶，价钱嘛，二十块魂晶一滴神力。”陈宇说道：“公子，我换四十块魂晶。公子，我换一百块魂晶。丁，神力加二。丁，神力加五。有几十个人都与陈宇兑换了魂晶。”陈宇身上的神力已经达到了一百多滴，看起来很多，其实一点也不多。要知道，他现在要减去身上负面 buff， 一天时间便需要十滴神力，而且开启工会技能也需要十滴神力。反正就是什么都需要神力。获得这些神力之后，陈宇心情大好，继续往前行去，开始采集。然而，身后这群尾巴同样跟在陈宇身后。这一次，陈宇微微皱眉，在荒野山最外围没有什么怪物，一旦进了中围，只怕怪物众多，倒是由他们跟着，自己手段很可能都暴露出来，绝对不行。一个人在一起，这样才最安心。陈宇停止采集，回头望向他们：“我说各位，你们这样跟着我，神力消耗完了，魂晶也没有采集到，不觉得亏吗？”陈宇说道。这一声如同当头棒喝，把一群人惊得回过神来。“对啊，我们还待在这里干嘛？完全是浪费神力啊！”“是啊，公子，你太牛了，我们完全被你吸引了。幸好你点醒。”说完，他们便快速往外而去。剩下的只有徐子良这个队伍。徐子良望着陈宇兄弟：“你采集能力我佩服，希望你多采集一些二品魂晶。”跟我到外面兑换六品神力。至于我们呢，也先出去了，不在这里消耗神力了。”徐子良说道。“行，你们在外面等我。”小玉，你也一样。”陈宇说道。“公子，你要注意安全。”小玉说道。“放心吧。”陈宇目送他们离开。等他们离开，陈宇嘴角一扬，快速朝荒野山中围奔去。一路上，但凡碰到的魂晶，右手一扫便收入背包中。四万块一品魂晶，这可是相当于两千滴神力。陈宇望着背包里的魂晶，神采飞扬。接着，陈宇抬起头，望着眼前泾渭分明的精神风暴。眉头皱起，陈宇所在位置是灰色的精神风暴，而他面前则是白色的精神风暴。这股精神风暴，哪怕陈宇站在面前，也能感应到强烈的精神威压。进还是不进？陈宇有点犹豫。进去肯定有大收获。那密密麻麻的绿点，强烈刺激着陈宇神经，里面的绿点足足密集了一倍。以我现在的实力，应该没有什么危险。这么想着，陈宇迈开大步，一下踏入白色精神风暴之中。呼，白色精神风暴如同海啸一般朝陈宇压来。负二百，负二百。每秒掉血二百，还好可以接受。陈宇现在的血量已达六十万，这点掉血量足够他坚持五十分钟。等血量快掉光了，再使用神力。陈宇暗道，接着快速朝前奔去，左手右手都不停，坚持两手抓，一块块魂晶不停被他采集到手中。叮，魂晶加一，叮，魂晶加二。系统提示音是世界最美妙的音乐。二品魂晶。陈宇打开背包一看，竟然发现竟然采集到了好几块二品魂晶，看样子这地方二品魂晶有不少。陈宇望前方几十个集结一起的绿点，不由双眼放光。他快速跑到这团绿点前面，不由金光闪耀。
。正当他碰到魂晶时，整个人汗毛倒竖，身体一跳，远离那一簇绿点。呼，陈宇刚刚逃离，一束白光自他原来位置一冲而起，直接没入白色精神风暴之中，与之融合一起，不分彼此。之，陈宇刚刚停下，一只只拳头大小的眼睛自地底钻出，这些眼睛每一只都有如同青蛙一般的四足，四足之上托起一只拳头大小的眼睛。看起来与人的一般眼睛一般无二。这些眼睛钻出地面之后，疯狂转动，不停四扫，很快便瞪到了陈宇身上。之，他们发出阵阵怪叫，一蹦一跳，直奔陈宇而来。滋，在跳跃的同时，一束束白光自他们眼球喷出，急速飞向陈宇。见到这幕，陈宇脸色大变，不停闪避。只是在这些光束面前，陈宇根本反应不过来。嗡，每一道光束击在陈宇身上，都爆起一声轰鸣。陈宇脑袋如受重击，晕头转向，浑身难受。负一千二百。负一千二百，每道光束都对陈宇造成过千伤害。几秒不到，陈宇便掉血过半。该死，这么强！看着弟弟还在不停跳出眼睛，陈宇脸色大变。他快速拿出一滴神力，一口吞下，他的生命值瞬间变成五倍，达到了三百万。接着，他使出系统功能，开始查看他们的属性：巨眼兽、种类、魂兽、等级、生命、攻击、防御、抗性。描述：精神风暴中形成的魂兽拥有极强的精神攻击。看到这个介绍，陈宇皱起眉头。这么多巨眼兽，既然如此，那我趁这次机会把经验池打满，不知道升到二级系统会有什么好处。陈宇望着这些巨眼兽，如同看到一堆经验一般。之，在陈宇愣神瞬间，几百道光束急速飞来，全部击在他的身上。负一千二百，掉血很稳定。这一轮攻击掉血近百万，还好血量过多，影响不大。呼，地面越来越多的巨眼兽钻了出来，他们钻出之后，一蹦一跳，直扑陈宇扑来。同时，鼓起那只大眼睛，似在聚能。几千只巨眼兽同时聚能，其场面十分壮观。不过，陈宇此刻可没有心思欣赏，他在第一时间拿出雷枪，同时天雷怒吼使出，轰！以陈宇为中心，方圆千米之内皆是雷域。这些雷电可是真正的雷元素伤害，在 NPC 系统加成下，雷元素伤害高达五万六千。在两种血脉之力加成之下，在这些巨眼兽身上爆出的都是巨红的数字，七四 W， 七四 W。三秒之后，几千巨眼兽接近生死。丁经验加幺五零零，丁经验加幺五零零，一轮攻击获得几百万经验，收获不错。陈宇望着经验池增加的经验，微微点头。这下可没有怪物阻止我采集魂晶了。陈宇看着遍地绿点，迈开大步，快速采集。几分钟之后，这片地区的魂晶被他采集个干净。继续，陈宇再次冲向前去，不停在那密集的绿点前面触碰。之，一只只巨眼兽自地底钻出，疯狂朝陈宇追来。陈宇迈开风骚走位，并没有让每道光束都攻击到身上。等他血量掉的差不多了，便立即使用一滴神力。不到几分钟，在他面前有几万只巨眼兽，如同潮水一般涌来，是该出手了。望着这些巨眼兽，陈宇嘴角微微上扬，二话不说，使出天雷怒吼，嗡，密集闪电自天而降，恐怖的爆炸声不断响起。七四 W， 七四 W， 爆红的数字不停飘起。这些巨眼兽没挣扎几下，便化为光影，消失当场。叮，经验加 1500， 叮，经验加 1500， 一连串系统提示音响起。如同美妙至极的音乐，丁经验池经验已满，多出的经验自动转化为玩家经验。丁经验加幺二零万，丁等级加一，又是两声响起，陈宇眼里金光闪耀。这一刻，他达到了八十一级。此刻，他并没有把心思放到等级提升上面，而是紧盯在经验池上面。进入游戏这么久，终于在这一天把经验池打满了。不知道二级系统又有何种变化，会多出何种功能？这么想着，陈宇眼里尽是金光。玩家系统是固定的，不可升级。NPC 系统则可以升级，没有任何犹豫的。陈宇打开 NPC 系统面板，直接点击升级按钮。叮 ，NPC 系统等级提升，系统加载中。叮，自动切换回玩家系统。在 NPC 系统未更加载完成之前，无法切换 NPC 系统。听到这两声，陈宇胸口如同一万只草泥马奔腾。过，手痒呀，手贱呀，好好的，为什么不等采集完成，去了外面安全的地方才升级系统呢？坑呀，天坑呀！陈宇的心拔凉一片。此刻，他所有的喜悦都被坑爹的系统冲淡了。好久，陈宇才恢复过来。哎，算了，继续先采集吧。陈宇暗叹了一口气，开始采集起来。叮，魂晶加一。叮，魂晶加二。听到这些声音，陈宇的心情在快速变好。收获还算不错，继续。说完，陈宇往前奔去。一路上，他不停聚集地雷奔腾。但凡碰到巨眼兽，引了一大堆之后，便是几百道地雷奔腾招呼过去。虽然属性减半，伤害降低，但并不影响他击杀巨眼兽。采集的舒爽。让他很快忘记烦恼，在荒野山正中央，有一只比山峰还大的眼睛突然睁开，那抹看破一切的能力直扑陈宇而去。人类，有点意思。半天后，陈宇终于达到了荒野山深处，经过半天多采集。
他一共获得五千多块二品魂晶，十多万块一品魂晶，至少三品魂晶一块也没有见到。此刻，在他面前又是两层泾渭分明的精神风暴。陈宇所处位置是白色的，而他眼前则是绿色的。绿色精神风暴的威压强了十倍，进还是不进？陈宇再次犹豫了。他使出灵魂之眼，看向绿色风暴之中，不由双眼放光。他可以确认，这风暴之中有三品魂晶，一块三品魂晶至少相当于二百块二品魂晶，四万块一品魂晶，这可是挖一块顶万块。三品魂晶的特殊气息带着极致的诱惑力，不停刺激着陈宇的神经。我总有一种不安，好像是慌就要复活一般。这要是进去了，只怕很难出来。看样子我还是不进去了，安全第一。至少等我 NPC 系统升级完成，我再进去吧。这么一想，陈宇暗暗点头，立即转身回头。滋！正在这时，陈宇身后绿色精神风暴之中传来一道响起。回头一望，陈宇不由双眼放光。只见地底凸起喷泉，一块块三品魂晶喷出，散落各处。不到几息，便有几十块三品魂晶散发出耀眼光芒。而且这其中还有几块四品魂晶，这些魂晶强烈刺激着陈宇神经，这种诱惑就如同一个恶鬼见到一桌美味的食物一般。一块四品魂晶相当于二百块三品魂品，换成二品魂晶完全是四万块。如果我捡到四块，那就是十六万块二品魂晶，换成六品神力，那得多少地？数学不好，算不清。虽然里面有危险，但荒野只是一个传说。这么多年过去了，它早已化为尖土。就算能复活，封印在这里的也只是它一只眼睛。等我只把这些魂晶捡了，就立即退出来。嗯。这样应该没事的。经过一番思索，陈宇暗暗做出决定。他吞下一滴神力，让自己状态达到最佳。接着，生化急速，直奔绿色精神风暴中。呼，精神风暴无孔不入，负两千，负两千。每一秒，陈宇掉血两千，比之前掉血快了十倍。哪怕他有一百多万血量，也坚持不到几分钟。我必须尽快。陈宇抑制住强烈跳动的心脏，快速往魂晶奔去。同时，他目光四扫，做出随时逃跑的准备。呼，陈宇喘息越来越急促。胸口如同压了一块石头，很是难受。后背仿佛有眼睛在盯着，那种如芒在背的感觉让他脊背发凉，汗毛根根立起。快，快！陈宇不停催促自己，速度达到极致。然而他的手脚却并不听他使唤一般，极致的速度却慢了一倍。该死，该死！陈宇暗骂一声，没有任何犹豫的便停下身来，快速往回奔去。呼！突然，一道透明屏障出现在陈宇面前，他没有止住速度，一下撞了过去。轰！一声巨响。他整个人被撞得七荤八素，浑身难受。不过更难受的还是在身后。陈宇挣扎起来后，缓缓回头，望着眼前一幕，整个惊恐至极，冷汗狂流。嗡，地面层层炸裂，精神风暴如同乱流，四处乱飞，如同一把把利剑，搁在陈宇身上，直接切到魂海之中。负一万，负一万，每秒掉血近万。嗡，地面炸裂继续，恐怖存在自地底钻出，它通体红色，散发着滔天气息，压在陈宇身上，让他出气不顺。全身颤抖，这一刻，他内心生出一种无力对抗的感觉，而且这种感觉越来越强烈。怎么办？怎么办？陈宇内心大声呼喊，手段一个个看去，然而没有一种手段能解决眼前危险，更加别说此刻 NPC 系统夹在中，身上还有负面 buff。嗡，没多久，地底恐怖存在显出真身，它是一只千米高的巨型眼球，那种滔天的精神压迫如同海啸一般疯狂朝陈宇扑来，陈宇全身如被捆住，根本无法动弹。往西之眼，巨眼头上顶着几个硕大的红色字体，不停刺激着陈宇神经。他的关节被压得咔咔作响，似乎要断裂一般。呼！突然，巨眼瞳孔一缩，瞬间扫到陈宇身上。咔嚓！陈宇身上的骨头被瞳被撞，瞬间断裂，爆出阵阵声响。啊！陈宇咬牙怒吼，使出全身之力，拿出一滴神力，一口吞下。对于这幕，巨眼视而不见。他只是这么盯着他，无穷无尽的精神压力让陈宇无法动弹，行动极其困难。尽管再次恢复，但他还是掉血不断。人类，陈宇，巨眼口吐人言，一股透明光束直接扫在陈宇身上。这一切，陈宇感觉全身都是透明的，被巨眼看得通透。麒麟血脉，浓度太低了。雷神血脉简直弱如爬虫。出生在罗木村，是一个神明，身上拥有神力保护。你有一个妹妹叫陈灵，也有一个师尊叫公孙浩然。咦，你竟然杀了黑暗族的大祭司？虽然有些取巧，但也还算不错。莫想到吞天兽竟然认你为主了。不过。有点可惜，吞天兽身中剧毒，只怕会成为黑暗吞天兽。想必你来魂域，便是来给吞天兽解毒的吧？巨眼一句句说着，陈宇的一切如同是他经历的一般。每说一句，陈宇脑袋轰鸣，浑身难受。他咬紧牙关，不停抵抗这种恐怖的精神压力。同时，在血量要掉光的时候，便吞噬一滴神力。此刻，他的生命进入倒计时，就算这只恐怖巨眼不下死守，他的精神威压便能把他碾压成渣。晃，果然不是自己能对付的。不，我是终极 BOSS， 比荒还恐怖的存在。我不能死在这里！陈宇呐喊，然而现实给他拍了一个狠狠的耳光，没有任何意外，他。
就是这么被碾压。这还只是一只荒的眼睛，要是荒整个复活，那将强大到何种地步，根本没办法想象。咦，没想到你竟然是异世界投胎来的一个灵魂，有点意思。巨眼还在继续说着陈宇的过往，你，你竟然是……巨眼话没说完，发出一声无比凄厉的惨叫，他如同受到重击，精神紊乱，恐怖的精神风暴如同台风一般席卷四方。啊！陈宇整个人被风暴压趴于地，不停咬紧牙关，奋力抵挡。五 W。十二 W， 一 W， 恐怖的精神风暴直入陈宇的魂海，不停撕裂着他灵魂，那种极致的痛苦疯狂涌来。尽管极其痛苦，但他此刻身体还是可以动弹。啊！陈宇使用颤抖的身体，拿出一滴神力，一口吞下。呼！但是精神风暴根本就没有停下的意思，不停碾压他的身体，摧毁他的精神。身体可以使用神力恢复，便是精神不行。我吞，来不及任何思考，陈宇拿出魂晶，不停吞噬。这些魂晶化为一股股清凉。涌到他的魂海，滋润着他的灵魂，强大着他的精神。他就在这种摧毁与重生中不停往复，肉身也是如此。他的肉身与精神在缓缓变强，越加坚韧起来。啊！在另一边，巨眼如同得罪某个不能招惹的存在，精神紊乱，不停惨叫。那凄厉的声音听到人耳朵里，不由汗毛倒竖。此刻，陈宇的背包中五品神力已经只剩下几滴，他的肉身在精神风暴中不停变强，同时也在疯狂掉血。拼了！陈宇咬牙一吼，拿出雷枪。同时，他又拿出黄金之枪，呼！他咬紧牙关，不停挥动黄金长枪，滋！一把把雷枪转眼形成，带着惊天威力直扑巨眼而去。轰！雷枪轰到巨眼身上，瞬间爆裂开来。十二 W， 十二 W， 每一把雷枪都带走巨眼十二万生命值。不过，对于他那恐怖的血条来说，根本就没多大影响。好！巨眼忽然恢复清明，对着陈宇便发出一声怒吼，齐声如刀在陈宇身上疯狂切割。二十 W， 二十 W。恐怖的爆红伤害，惊得陈宇呆在原地，没有任何犹豫的，陈宇拿出一滴六品神力，立即吞下，他的生命瞬间恢复，同时生命力再次暴涨一倍，达到三百万。忽然，陈宇身体一颤，一股极其难受的感觉涌遍全身，在他魂海中，一股股黑色气流如同海啸一般疯狂扑向他的灵魂。这，这是八品猎魂毒！陈宇大惊，脸色扭曲到极致，不知道是痛的还是恨的。该死的幽怨，竟然在六品神力种下这种灵魂之毒，竟然连我这种毒体都没有发现。陈宇咬紧牙关，哪怕溢出缕缕鲜血，也是丝毫不知。此刻，他内心愤怒到极致，没想到自己被优越这种恶毒的女人阴了一把。看样子，让自己来采集魂晶是假，帮他夺走雷枪才是真的吧？自己也只是他的一颗棋子，岂有此理！竟然上了这种当！我不甘，我不能死！陈宇内心呐喊。然而，没用，这个世界没那么多奇迹。他一边对抗烈魂毒，一边又要对抗精神风暴。他的灵魂两面受敌，没坚持到半息，便败下阵来。啊！猎魂毒与精神风暴不停撕裂着他灵魂，那种极致的疼痛让他不停惨叫。两种致命危机疯狂涌来，加上在远处在惨叫的巨眼，等他恢复，只怕随时都会给陈宇致命一击。三重危机直接把他打到地狱深处，无法翻身。不，肯定还有办法。陈宇如同在风暴中的小船，随时都会覆灭，但是他并没有放弃，他忍受着极致的痛苦，不停思索办法。背包上的东西一样样看过去，最后他把目光盯在了魂晶之上。不管了，反正现在都要死了。管他什么不能使用魂晶的限制，陈宇如同抓住了一根救命稻草，打开背包便开始使用魂晶。叮，精神加五。叮，精神加五。他使用的速度达到极致，他的精神在快速膨胀。哪怕属性减半，那精神增加的速度快到让人瞠目结舌。五千，六千，一万。但是陈宇还是没停下的意思，那种疯狂的模样似要把魂晶用得干净。十多万块一品魂晶，几千块二品魂晶，增加的精神力如同海啸一般。这一刻，他人物面板上的精神。乘着赤红色，如同要爆裂的炸弹一般，这个赤红色的数字达到了恐怖十四万。他的魂海灵魂在这一刻疯狂暴涨，如同洪流一般席卷四方。精神风暴与猎魂毒如同败兵之将，眨眼之间便被他的灵魂吞个干净。整个魂海只有他那无穷无尽的灵魂，灵魂如同气球一般急速膨胀，疯狂挤压着他的魂海，随时都有可能爆开。啊！陈宇咬牙怒吼，他用最后一点意识支撑着身体，望着远处那颗巨眼，不由神色愤怒：“你该死！”陈宇再次挥动长枪，滋！雷芒长枪快若闪电，急速朝巨眼轰去。轰！地动山摇，气浪滚滚。七二零 W， 七二零 W， 恐怖的爆红伤害不停暴起。两秒不到，巨眼掉血近半。吼！巨眼再次清醒过来，那只血红色的眼睛透出滔天光芒。既然你如此脆弱，那么去死吧！巨眼一声大吼，在他眼中，一道手臂粗的巨红光线直扑陈宇而来，瞬间在他身上炸开。轰！一声巨响，陈宇脑袋一阵轰鸣。二百 W， 一击掉血两百万，恐怖滔天！再来一次，绝对身死！啊！
，没有任何犹豫，陈宇再次吞下一滴六品神力。猎魂毒立即涌向陈宇脑海，还没来得及挣扎一下，便被灵魂吞得干净。这滴六品神力让陈宇痛苦轻不少，他望着巨眼，脸上露出无比愤怒之色。老子就算死，也要拉你垫背！陈宇怒吼一声，再次挥动手中长枪，呼，雷电长枪刺破空气，直扑巨眼而去。轰！巨大的爆炸声不停响起，两秒之后，巨眼只剩下一丝血。这一刻，他再次清醒过来。他血红的眼睛死死盯着陈宇。既然如此，本座就是死，也要拉你去垫背。吼！巨眼发出一声惊天动地的吼叫，四周恐怖的精神风暴快速涌到他的身体中，他的血量急速飞涨，巨眼身上亮起刺红的光芒，他的身体快速鼓起，如同一只在吸气的青蛙，在剧烈一击。随着他身体的胀大，他身上的气息也是越来越强。嗡！在巨眼身前，一个红色的球体缓缓成型，球体之中，恐怖的精神风暴不停盘旋缠绕。那种碾压一切的威力越积越厚，啊！陈宇控制着自己不停颤抖的身体，大声怒吼，脑海中的灵魂撕咬撑爆脑袋。不远处，巨眼的精神压力带着碾压一切的威力，也疯狂朝陈宇扑来，很快便要形成致命一击，瞬间把陈宇轰成粉碎。不，陈宇使用最后一点意识，控制着剧烈颤抖的身体，拿出魂枪，绝对要让你死在我前面。陈宇看着魂枪上面的属性三，不加任何犹豫的便使出怒雷一击。嗡！雷枪震动，力量喷涌，一股股雷芒自雷枪上涌起。形成一把长枪虚影，快速升到半空。长枪虚影越来越大，上面爆出的力量也越来越恐怖。滋，巨大的电流声不停撞击，四周灰雾散得干净。一百米，二百米，一千米，两千米，五千米，十千米，整整十公里。雷枪盖在荒野山上空，带着滔天的威压直压而下。去！陈宇使出最后一点力量，大吼一声，虚影雷枪带着爆裂一切的力量直扑巨眼而去。嗡！虚影雷枪瞬间撞到巨眼身上，爆出一声巨响。巨眼身上。从上自下，一点点裂开。吼！巨眼发出一声巨吼，眼球中的力量疯狂涌到身前的金球之中。这一刻，赤红色的金球爆出耀眼光芒，直扑陈宇而去。轰！这时，虚影雷枪瞬间压下，巨眼身体爆裂，恐怖的爆炸声连绵不绝，滚滚而起。呼！也在这时，气浪与金球瞬间轰在陈宇身上，他的身体倒飞而出，肉身在爆碎的边缘徘徊。还好，并没有身死。魂海中，赤红色的金球在疯狂扑杀，与陈宇的灵魂不停战斗。你来我往，不相上下。恐怖的战斗余波瞬间让陈宇失去意识。砰！陈宇身体直愣愣倒了下去。也在这时，虚影雷枪消失，他的血量变成百分之一。这一刻，只要有人破掉他的防，不用多久便能了结他的性命。荒野山外，轰！一声巨响自荒野山中传来。站在外面众人，这一刻无不身体一颤。惊讶过后，众人呆呆看着眼前一幕，无不瞪大双眼。只见恐怖的精神风暴如同洪亮，蜂涌而去，瞬间消失。荒野山中剩下的只有一些精神刀刃，这种精神刀刃带着恐怖的威力向外散去，让站在外围的人无不瞪大双眼。公子，见到这幕，小玉大喊一声，二话不说便冲进荒野山之中，眨眼之间消失不见。小玉姑娘，等徐子良反应过来，小玉早就没了踪影。小玉姑娘，你冲进去干嘛？这么恐怖的精神刀刃，你是找死吗？哎，徐子良叹了口气，不顾众人阻拦，大步冲进精神刀刃之中。啊，尽管他有阵法阻挡。这些精神刀刃恐怖威力不停撕裂徐子良的身体，他的生命力在快速降低。怎么这么强？徐子良咬牙大吼，快速往里冲了进去。雷芒城，城主府，一间密室中。嗡！优越盘坐于密室正中间，不停吸取雷灵神柱的力量，他的气息在飞速疯长。突然，优越睁开双眼，脸上露出一抹震撼之色。没想到你竟然可以使用雷枪，真是出乎我的意料。优越嘴角微微上扬，一副大局在握的表情。幸好我准备充分，你不可能成为我的意外。这么想着。优越收回情绪，继续吞噬雷灵神珠的力量。没多久，优越再次睁开双眼，脸上透出一道异样的金光。小子，你真的用了我给你的六品神力？说到这，优越露出一抹无法抑制的得意。这下你死定了吧？还真是谢谢你为我做的一切。只是没多久，优越一脸大惊：“你，你竟然吞噬这么多魂晶，不要命吧？把我的毒给吞噬了？你，你难不成真会变成我的意外？还好我有后手。”优越脸上神色变化不定，他的双眼之中透出一缕红芒。如同看到千里之外，这小子竟然使出怒雷一击，看样子他死定了。这雷枪的怒雷一击还能使用一次，你还真是一个心头大患。这么说着，优越露出无法慎重之色。砰！忽然，优越如遭电击，身体直愣愣倒了下去。用了不少时间，他才挣扎站起，在他眼里露出大惊之色。他，他竟然是我看走眼了，这下麻烦了。说到这，优越站起身来，身形一闪，消失不见。再次出现时，他来到城主府邸，传我命令。两个时辰之后，开启护城大阵。任何人不得出入，优越说道：“是。”传令兵快速而去。没多久，因护城大阵要开启的消息涌遍整个人雷芒城。
护城大阵一般都是战争的时候才会开启。这个消息一出，惊呆所有人。这一刻，他们都是一副心慌慌的神色，开始忙活。有往城外逃难的魂族，也有从城外往城里躲的魂族。每个人的想法各不相同。两个时辰之后，嗡，雷芒城上空，一个巨大的蓝色罩子自地面升起，缓缓把雷芒城罩于其中。从现在开始，不管是镇内之人还是镇外之人，都无法穿透这层蓝色屏障。看着天空上的蓝色大阵，优越暗暗松了口气。他望着南方，小子。就算你没死，也无法破开大阵。说到这，优越身形一闪，消失不见。再次出现时，又回到了密室之中。他望着眼前的雷灵神珠，嘴角上扬，开启大阵，我便可以安心的吞噬雷灵神珠了。只需要半个月，我便能吞噬百分之一的力量。到那时，就算是怒雷一击，只怕也难以杀死我。说到这，优越盘坐下来，开始继续吞噬雷灵神珠的力量。荒眼山正中心，一个帅气的男子正躺在地上，双目紧闭，模样痛苦。他正是陈宇，在他的魂海中，膨胀的灵魂与赤红的晶球疯狂大战。两股势力如同海啸与洪流，战得不可开交。战斗的余波带着恐怖破坏力，在魂海中疯狂爆炸。这下可苦了陈宇，他那点仅存的意识身在角落里面瑟瑟发抖，完全被挤压的不成模样。这样下去不用多久，他的意识会被碾压成粉，彻底消失。他的身体要么被金球占据，要么就是灵魂爆裂，形成魂力风暴，湮灭成渣。不管哪种结果，他都必死无疑，除非奇迹发生。只是哪有那么多奇迹？呼！突然，在陈宇身边出现一个女子，她的模样长得与优越一模一样。她打量着陈宇，嘴角微微上扬：“小子，本事不错，竟然把荒眼逼出最后一招。不过可惜啊，你还是要死在我的手里。你是不是能听到我说话呀？是不是很不甘？心里很气？你想的没错，这一切都是我不对，我的本尊优越部的局。因为你的出现，正好让他可以获得一件宝物，于是也就有了这一切。”女子一句句说出，没有半分隐瞒。不久之后，女子嘴角一扬，走到陈宇身边：“既然你都知道了，那么……”去死吧！说完，女子拿着一把长剑，对准陈宇眉头，便是一下刺下了去。眼看着长剑便要贯穿陈宇眉心，这时女子收回长剑：“不行，我不能刺他眉心，要不然魂海爆炸，只怕我也会魂飞魄散。”女子暗暗拍了拍胸膛，暗道好险。接着，女子拿起长剑，对准陈宇心脏扎去，长剑化为急速，一下便刺到了陈宇胸口。嗡！正在这时，一道气浪把女子震飞，重重落于地面。女子挣扎站起，看着眼前一幕，不由瞪大双眼。脸上尽是惊恐，只见一个秀气的女孩缓缓走来，她身着红衣，身上煞气如同滔天焰火，滚滚而起。仔细看去，她正是小玉。小玉嘴角一扬，一副大局在握的表情。她望着那个女子，轻轻摆了摆手指：“你不是我对手，你是自裁呢，还是让我来裁？”听到这话，女子脸上神色变化不定。啊！女子发出一声大吼，直扑小玉而来。忽然，女子改变方向，变出全力，直扑陈宇而去。只要一招，她就能斩杀陈宇。不过，她失望了。嗡、嗯！他再次被震飞，身体镶嵌里面山岩之中，无法动弹。呼！小玉右手一挥，一抹抹黑红气流形成一只巨手，瞬间把女子提了起来。眨眼之间，便被提到了小玉面前。此刻，女子除了本能的恐惧与挣扎之外，没了半点战力。她望着小玉，全身颤抖。你，你竟然是……女子指着小玉，说话不清。我是谁不重要。小玉轻轻摆了摆手指，但你敢杀我要保护的人，便不能留在这个世界了。说完，小玉伸出一根手指，轻轻点在女子眉心。不。女子惊恐大吼，不停摇头。啊！凄厉的惨叫声戛然而止，她的身体如同气球一般爆裂开来，四周很静，只剩下小玉与陈宇两人。此刻，陈宇躺在地上一动不动，如同死了过去一般。小玉望着陈宇，不由一阵摇头：“要我怎么说你好呢？这么弱的人族，你怎么会看得上他？要不要我帮你杀了他得了？”小玉刚刚说完这话，便抱着脑袋发出一声凄厉的惨叫：“滚回去！”小玉说完，整个人不停变化，气息、气质。衣着都在变化，如同换了一个人一般。他站在那里是那么淡雅，那么恬静。公子，看到陈宇的模样，小玉眼里滑落两行眼泪。他抱住陈宇，眼里露出一抹极致的痛苦。接着，在他眼里喷出两道蓝光，直接射向陈宇的魂海。公子，你放心，小玉不会让你死的。望着陈宇的模样，小玉再次心痛的滑落两行眼泪。随后，他咬紧牙关，似乎做出一个艰难的决定。他在他脸上轻轻吻了一下，随后他朝天一吼，发出一声凄厉无比的惨叫。一颗蓝色晶球自他眉心涌出，散发着恬静安逸的气息。在小玉控制下，这颗蓝色晶球瞬间没入陈宇嘴里，消失不见。呼！小玉瞬间倒地，彻底晕死过去。陈宇魂海，此刻他最后一点意识已经到了崩碎的边缘，再过几分钟将彻底湮灭于两个大佬的干架之中。嗡、嗯！在这紧要关头，奇迹终于出现。只见他的魂海一阵轰鸣，一道蓝光带着祥和的气息自虚无中出现，瞬间出现在陈宇面前。这，这是。看着这个蓝色晶球，陈宇如同看到了一丝希望，没有任何犹豫的
，他抓向了这个蓝色晶球。呼，蓝色晶球瞬间与他融为一体，不分彼此。强大的力量让他的意识疯狂增加。不过他并没有动，他望着自己灵魂与红色晶球在打架，露出一副看戏的模样。你们干吧，干的差不多了，就轮到我了。陈宇暗道。嗡，震响不断，气浪滚滚，疯狂朝陈宇压来。不过因为有蓝色晶球的帮助，这些气浪与威压对他来说没有半点伤害，相反还在滋养他的意识。几个时辰之后，膨胀的灵魂与红色晶球的战斗越来越弱，是时候该我上扬了。说完，陈宇形成一股蓝色洪流，直扑灵魂与红色晶球而去。膨胀的灵魂与他本是一体，很快便被他掌控。接着，陈宇控制着灵魂与蓝色晶球，疯狂朝红色晶球扑了过去。两股势力带着碾压一切的气势，不到几息便把红色晶球红包围住了。一蓝一红，两个晶球在陈宇的灵魂之中不停旋转。嗡，一缕又一缕光芒自魂海中喷出，直入陈宇双眼之中。这一刻，他的眼睛。在快速变化，不停成长。不知过了多久，陈宇缓缓睁开双眼。小玉，第一件事情，他便是寻找小玉。很快，他发现一个女孩正躺在他身上。女孩脸色凄白，身体将近透明，如同随时都会消散一般。她正是小玉。那可怜的模样，立即把陈宇的心给揪了起来。他抱住小玉，轻轻抚摸着她的头发，伤心欲绝。刚才在魂海的时候，自己的意识差点被碾压成粉，靠的就是那个蓝色晶球。不想猜，陈宇也知道是这小玉的。他为了自己，把一切都献出来了。他怎么会不敢动？在他眼睛里，眼泪缓缓酝酿。他的眼睛一红一蓝，发生着奇异的变化。在他悲伤之后，他的泪水竟然也被染成了红蓝两色。这两种颜色，肉眼无法看到。哒哒，泪水瞬间滴在小玉脸上，化成两股气流，盘旋交错，震起一层涟漪，直接把小玉包裹起来。这一刻，小玉的身体渐渐凝实。对于这幕，陈宇丝毫不知。此刻，他在伤心哭泣。男人轻易不流泪，只是未到伤心处。为了自己，愿意舍弃自己的性命。把一切都给自己，只为自己活下来。这个傻傻的女孩，你为什么要这么做？你快点醒过来啊！滴答，又是两滴落下，化为两股气流，与小玉身体交融一起。她的身体又变得凝实一些。没过多久，小玉动了动睫毛，她缓缓睁开双眼，看到陈宇悲痛欲绝的神色，她不由微微一笑。她伸出手去抹掉陈宇眼泪的泪痕。公子，你竟然哭鼻子了！小玉脸上露出一丝红润。这句话如同惊天之雷，直接劈到陈宇头顶。她睁开双眼，看到小玉醒过来之后，一脸大喜。小玉，你真傻，怎么能把自己本命珠都拿出来呢？陈宇说道。小玉微笑摇头，公子，我这不是没事吗？让你担心了，小玉真没用。不，小玉，你在我眼里是最有用的。陈宇握住他的手，轻轻说道。小玉，这个能让你恢复吗？说完，陈宇从地上捡起一块魂晶，递到小玉手里。当然可以的。小玉盘坐起来，拿着魂晶开始吞噬。没过多久，小玉恢复如初，实力更进一步。看到小玉恢复正常，陈宇长长舒了一口气。小玉。以后不准再做这种傻事，明白吗？陈宇故作威严，公子放心吧，以后你有危险，小玉还会这么做的。小玉吐了下舌头，调皮说道：“讨打。”陈宇一阵摇头，看着小玉活蹦乱跳的模样，渐渐放心下来。这次实在太过凶险了，还好小玉没事，自己也是福大命大，这一切多亏小玉。小玉，我这命是你给的，以后谁欺负你，哪怕他跑到天涯海角，我也要让他魂飞魄散。陈宇暗暗握紧拳头，公子，你还愣着干什么呢？赶紧来捡魂晶呀！小玉蹦蹦跳跳，开始捡地上的魂晶。听到这话，陈宇回过神来，望着遍地的魂晶，眼里尽是金光。发了，大发！陈宇二话没说，便冲上前去，大吼一声：“我来也！”叮，魂晶加一，叮，魂晶加二，如同爆米花一般的声音响起。四周的魂晶堆积一起，如同小山一般，看起来就如同爆了他人的宝库一般。尤其是在巨眼爆掉的位置，那是各种光芒交相辉映，强烈吸引着陈宇目光。咦，这是？陈宇望着眼前一幕，神色大惊。他发现自己竟然能看到这些魂晶的属性，魂晶，品阶六品，作用一，使用之后将永久增加玩家100点精神；作用二，使用之后可以滋养灵魂。备注：两个作用只能二选一，说明使用数量没有上限，不过不能一次使用过多，要不然会造成魂海不稳，形成精神风暴冲击灵魂，后果必死。越看，陈宇神色越是惊讶，没想到自己竟然能看到宝物的属性。更加惊讶的还在后面，陈宇发现弟弟的魂晶，他竟然也能看到，并且。也是能看到属性，当然，这个有观察范围，陈宇千米之内任何宝物属性都能看到，只要陈宇愿意，甚至都能看到一些弟弟魂兽以及他们的属性、弱点、抗性。不过，他并不能看到人身上的宝物，神迹，真是神迹啊！陈宇内心一起惊涛骇浪，久久不能平静。带着试一试的想法，陈宇看向小玉，他的右眼忽然亮起红光，一下扫在小玉身上。这一刻，小玉的一切都浮现在他脑子里面，自己竟然能看到小玉过去三天的一切。天啦！这不是往昔之眼的能力吗？我怎么也会拥有？难道我把往昔之眼吞了，获得了他的能力？
。这个想法一出，陈宇惊讶的久久回不过神来。接着他闭上右眼，使用左眼紧紧盯着小玉，蓝光涌动，瞬间扫在小玉身上。对于身后的目光，小玉丝毫不知。这种蓝色眼光是无形的，他人无法感知。只见小玉跳跃着奔向前去，捡起一块又一块魂晶。不过他看到小玉动作极快，电影里的快进一般。嗡！陈宇头脑一阵轰鸣，眩晕感袭来，他赶紧收回目光。他再次看向小玉时，他蹦蹦跳跳往前行去，捡起一块又一块魂晶，整个过程持续十秒。看到这个反应，陈宇内心顺起惊涛骇浪。这，这是未来之眼，我能看到未来十秒钟变化。左眼是未来之眼，右眼是往昔之眼，这不是荒的能力吗？我怎么会拥有？难道因为刚才一战，我获得了他的能力？陈宇暗暗想着，思考这一切变化的原因。良久，他才回过神来。不管如何，这次变化对自己的好处，言语无法形容。陈宇意念一动。把意识沉到魂海，发现自己的灵魂恢复正常。灵魂之中有一蓝一红两个晶球在不停旋转，如同太极一般，一阴一阳。这两个晶球产生的能量不停涌到陈宇双眼之中，一点点改进他眼睛。难道是？陈宇看到这幕，整个人惊讶的久久回不过神来。这一阴一阳便是过去与未来，这样旋转下去将产生阴阳之眼。两只眼睛一起使用，能看破一切虚妄，直击本真。陈宇内心一起惊涛骇浪，没想到自己这次收获如此巨大。收回心情，陈宇望着小玉，嘴角一扬。小玉，这次看我们谁采集更快！说完，陈宇飞奔而去，双手启动，快速采集魂晶。公子，你耍赖，只准用一只手。小玉不满，可没这个规定。叮，魂晶加一。叮，魂晶加二。一连串系统提示音响起，如同美妙到极致的音乐。这一刻，陈宇如沐春风，舒爽至极。看到陈宇的模样，小玉也是一脸喜色，在一旁飞速采集魂晶。半小时之后，魂晶采集完毕。公子，给。小玉把魂晶全部递到陈宇手里。小玉。你采集的你自己留着。”陈宇说道。“公子，我用不了这么多，这东西对公子来说有大用。”小玉说道。“那行，我先统计一下。”说完，陈宇把魂晶放到一起，整理发现，陈宇眼里露出无法抑制的惊喜。六品魂晶一百多块，五品魂晶五百多块，四品魂晶一千多块，三品魂晶三千多块，二品魂晶两万多块，一品魂晶几十万块，赚了大赚！陈宇眼里喜色连连。“公子，这下你可以买到很多的神力了。”小玉说道。嗯，没错，这些高品质的给你修炼。说完，陈宇把一百块六品魂晶全部递给小玉。公子，用不了这么多，十块便好。小玉说道。千推万却，小玉只收下十块，其他的皆被陈宇收了起来。两人脸上都是喜形于色。小玉，走，我们去买神力去。说完，陈宇便拉着小玉便要往外走去。好脸，两人快速往外跑去，在快到边缘的时候，看到一个倒地不起的男子。这个男子正是徐子良。此刻，他全身上下黑气缭绕。一团团邪霄疯狂侵蚀他的身体，见到这幕，陈宇脸色大变，蹲下身来看着徐子良：“徐老弟，公子，他这是怎么了？”小玉担忧问道：“他被邪霄入侵，已经到了濒死边缘。”陈宇说道：“邪霄？”小玉皱眉，露出一脸担忧：“公子，那怎么办？他还有没有得救？”正在这时，徐子良睁开双眼，虚弱说道：“兄弟，快走，别管我。”话没说完，他又再次晕了过去。“徐老弟，你放心，我现在就给你驱毒。”说完，陈宇开启赤焰神剑。一缕缕赤焰自他手中生出，之，邪霄见到这幕，发出阵阵怪叫，疯狂逃窜，想跑。陈宇露出一抹冷笑，右手挥动，手中火焰瞬间涌起。这些邪霄如同石油一般，一点就着，一吸不到便被烧成粉尘。陈宇右手一挥，火焰一晃，徐子良身上的邪霄疯狂四逃，躲到徐子良身上各处。滋！陈宇右手一挥，赤焰瞬间涌到徐子良身上，快速燃烧起来。恐怖的火焰似能焚灭一切，不过对徐子良来说却没有半点损害。甚至一点痛苦也没有，火焰只烧邪霄。陈宇嘴角上扬，神色得意，没想到自己掌控能力竟然恐怖如斯。这种元素控制能力已经真挚化境，达到大师级水平。可以这么说，现在就算是浩然大法师的掌控能力，只怕也比不上自己。这种进步简直是匪夷所思。之，最后一点邪霄被烧个干净。徐子良缓缓睁开双眼，看向陈宇的目光充满感激。兄弟，谢谢你。丁，徐子良与您的友好度加幺零零零零，当前关系生死之交。听到这声，陈宇嘴角上扬，暗暗得意。这下徐子良对自己绝对是有求必应。只要他掌控整个徐氏皇族，那么徐国那些顶级大阵师将全为自己所使用。将来自己有了领地，绝对可以布置出一个铜墙铁壁一般的大阵。陈宇收回心情，望着徐子良，既然叫我兄弟，那就别客气。来，你先拿着这个恢复吧。说完，陈宇递给徐子良一块五品魂晶。这东西一出，徐子良双眼露金光。五品魂晶，他拿着五品魂晶不停打量，如同看向一件绝世宝物一般。良久。他才恢复过来，看向陈宇，目光充满感动。兄弟，不，老大，从今天起，你就是我老大。谢谢你，丁徐子良与您的友好度加 10000， 当
，当前关系马首是瞻。听到这声，陈宇内心大爽，脸上却没有半分表露。既然教我老大，那就别客气，别愣着了，赶紧恢复吧。陈宇说道：“是，老大。”徐子良满脸都是金光，拿起魂晶便开始恢复起来。半个小时后，嗡一声响起，一道气浪以徐子良身上扩散开来。这一刻，他的实力暴增，我突破了。徐子良呆呆望着自己双手，满脸都是不幸的目光。他望着陈宇的目光，崇拜中带着感激。对了。徐老弟，能跟我说说你身上的邪消是怎么回事吗？陈宇望着徐子良，不由问题。老大，我也不知道怎回事。徐子良一阵摇头。陈宇微微皱眉，不由思索起来。能给他人种下邪消，肯定是黑暗族的人，而且实力不简单，只怕至少达到二百级。黑暗族一般不会进入魂域，这次他们进来了，种下了邪消，难道是因为吞天兽的原因？这么一想，陈宇浑身发毛，不由轻颤起来。黑暗族的祭神做事一般是十拿九稳，这次。他派出来对付自己的人，只怕实力不弱于大祭司。死！一念到此，陈宇只感觉凉气倒吸，浑身发寒。大祭司多么恐怖！陈宇到现在为止还是心有余悸。就算是现在的自己，外加化身 BOSS， 只怕也不是大祭司的对手。既然来了，那么我定要做点准备。陈宇望着远处，暗暗点头。不过做准备之前，雷芒城那个老巫婆要先杀掉。这次他把自己害得这么凄惨，不杀不足以平愤怒。幸好有小玉在，自己不但没事，还因祸得福，实力暴增。优月，你的脖子。洗干净没有？陈宇望着雷芒城方向，暗暗攥紧拳头。老大，你还收过神力吗？徐子良望着陈宇问道。当然。陈宇点点头。老大，我还有三滴六品神力，想换一万两千块一品魂晶，你看行吗？徐子良望着陈宇，带着试探的语气。你不是要换二品魂晶的吗？陈宇一愣，还是换一品魂晶吧，这样对于那些灾难才有用。徐子良说道。既然叫我老大，那么半价卖给你，三滴六品神力，一共两万四千块一品魂晶，你看如何？陈宇说道。什么？徐子良整个人呆愣在原地，好久才恢复神色，无比感激的目光中，徐子良与陈宇达成交易。老大，谢谢你，有了这些，可以挽救很多难民。徐子良说道。听到这话，陈宇一阵摇头，这家伙救人就上瘾了，为了那些难民，竟然亲自前来荒野山采集，这只怕也没谁了。这还是那个人见人怕的修罗吗？这也说明他在徐氏皇族的地位并不高。徐老弟，你也该为自己着想呀。陈宇说道。老大，我会的。徐子良点点头，随后他望着陈宇，露出不舍之色。起身告辞，老大，碧阳城还有很多人等着我去解救，我就先告辞了。”徐子良抱拳说道。“徐老弟，去吧，记住一点，不管碰到什么情况，那件东西千万别去用。”陈宇说道。这话一出，徐子良身体一颤，望着陈宇的目光充满惊讶。随后他恢复过来，“老大，你放心，我不会去用的。”呼，徐子良张开大翅膀，急速升空，快速往东北方向而去。“公子，我们现在回雷芒城。”小玉问道。“别急。”陈宇露出一抹冷笑，想到了幽月那个老妖婆。他的实力可是说是恐怖滔天，没有绝对的把握前，一定不能前去送死。虽然自己这次因祸得福，精神达到了恐怖的三千多，另外自己还开启了往昔之眼与未来之眼，这两只眼睛会随着自己实力增强而增强，但整体说来，自己实力并没有增加多少，而且自己身上还有负面 buff。现在唯一的手段便只有雷枪了。雷枪之上还有一点神能，用完之后基本上只能当做普通武器，再不惧神威。万一使用这招没杀死优越，那么死的铁定是自己。所以。必须把自己身上负面 buff 去掉，再去找优越的麻烦。我们先收购一些神力。”陈宇说道。“公子，收购神力也要去雷芒城呀？”小玉说道。“待会你就知道了。”说完，陈宇拉着小玉急速往外飞奔。很快，两人便来到荒野山边缘。只见荒野山边缘站满上千个魂族之人，他们一齐望着荒野山，不由一脸呆愣。荒野山因为陈宇与巨眼的战斗，基本已经被移成平地，完全变了模样。天空上不再有精神风暴，也没有精神刀刃，就连灰雾。也不敢涌向这片地区，有人从里面出来。这时有人惊呼，很快，所有人都看到了陈宇与小玉，个个都是一脸惊讶，他们竟然从里面活着走出来了，这是假的吧？那么恐怖的爆炸，他们俩竟然还活着？对于众人的惊讶，陈宇只是微微一笑，他望着他们，我说各位，你们是想采集魂晶吧？众人一听，一起点了点头，告诉你们，荒野山的魂晶已经没有了。陈宇说道。听到这话，众人一阵惊呼，更有不少人跑进荒野山，四处查看，一颗魂晶也没有发现。他们从荒野山中走出，一个个都垂头丧气。收购神力，二十块魂金一滴，有卖的可以找我呀！陈宇喊道。这话一出，这些人先是一惊，随后由惊变喜。我卖二滴，我卖一滴，一个个的都围着陈宇出售神力。别急，你们有多少神力，我收购多少，不用急，都摆好队。陈宇神色飞扬，与他们进行交易。丁，神力加一；丁，神力加二。这样的系统提示音不停响起。看着陈宇忙不过来，小玉也加入帮忙的行列。一个小时后，他们的神力。全部卖给了陈宇。这次陈宇收购到四百多滴神力，花去了八千多块一品魂晶。
，有了这个，我便能减去负面 buff 了。等我 NPC 系统加载完成，便可以跟那个老巫婆大干一场了。”陈宇望着背包，暗暗点头，没有任何犹豫，陈宇使用了220滴神力，减去了负面 buff。这下他的精神达到了 6,800 术法攻击达到3万多，在10倍伤害面前，将是恐怖的30万伤害。如果切换为 NPC 系统，那将是六十多万伤害；如果开启 BOSS 开关，那将是一千多万。一个技能甩出千万伤害，还有谁顶得住？小玉，我们现在可以回雷芒城了。陈宇说完，直接召唤出雷鹰，带着小玉急速升空。公子，这么多魂晶卖给城主，可以获得不少神力吧？小玉问道。听到这话，陈宇微微摇头。就那个老妖婆，我怎么可能会卖给他？什么老妖婆？小玉不解。陈宇叹了口气，把幽月的事情全部说了出来。小玉听到这话，气得牙齿咯咯作响。公子，那个老妖婆我也要打。”小玉恨恨说道。“好好，待我制住他了，你再打好不？”陈宇说道。“不好，我要亲自参战。”小玉握着拳头。“这不行，打架是男人的事情，你躲到我身后就行了。”陈宇说道。小玉还是辩解，被陈宇一瞪，瞬间不说话了，抓住陈宇的胳膊，把头靠在陈宇肩膀上。他望着前方，思索飘飞，不知道在想些什么。陈宇把目光放在 NPC 面板之上 ，NPC 的加载已经超过一半，最多一天便能加载完成，到那时便能变成二级系统。就不知道二级系统又有何不同？陈宇眼里露出一抹期待之色，还剩下262十滴神力，要应该用它来干什么呢？这样想着，陈宇开启一个个面板，开始查看起来。打开工会面板，陈宇看到了三个工会技能：生命光环、攻击光环、防御光环。应该先开始哪个光环呢？这么想着，陈宇打开人物属性面板，现在物攻两万两千，法攻三万八千，防御一万两千，生命更是高达6 0 W， 属性是大大增强。除了这些，陈宇惊讶发现自己毒抗竟然达到二百，这多亏优越，没有他给六品神力里面种下猎魂毒，只怕自己毒抗绝对提升不了这么高。反正还有不少神力，先把这些工会技能都开启吧。说完，陈宇花掉三十滴神力，把三个工会技能都开启了。攻击光环增加工会战将一百米范围内友军百分之一的物法攻击，生命光环增加工会战将一百米范围内友军百分之一的生命值，防御光环增加工会战将一百米范围内友军百分之一的防御。虽然技能已经升到一级，但需要设置工会战将才有作用。陈宇把自己、穷鬼、鲁修都设置成工会战将。嗡，一声响起，陈宇脚下三圈白色光环叠加在一起，分不出彼此。这一刻，他的生命力、攻击、防御都提升 1% 只要陈宇愿意，可以把光环共享给任何单位，只要自己认为对方是友军便行。挺不错，继续升级。丁，攻击光环升级成功，当前等级二级。丁，生命光环升级成功，当前等级二级。丁，神力不足，无法升级。听到这声，陈宇内心一紧。点到升级说明上面，不由额头发黑。他发现升级二级技能需要整整一百滴神力，再看升到三级工会技能需要神力，竟然是一千滴，再次翻了十倍。坑，天坑！这样下去，升到四级工会技能那不是一万滴，五级工会技能十万滴。苍天呀，巨坑呀！怪不得前世没有几个工会拥有三级工会技能，只剩下三十二滴神力了。陈宇看着背包，露出一抹肉痛之色。良久，陈宇关闭工会面板，收回神色。他望着偎依在自己身旁的小玉，握住他的小手，认真说道。要是让你当雷芒城城主，你愿意吗？啊！小玉先是一惊，接着连连摆手：“公子，我一个小丫头怎么能当得了城主？我可没这本事啊！再说了，优越在雷芒城的势力错综复杂，能人异事众多。公子，我们这次前去，怕不是对手。”小玉，这个你尽管放心，等到了雷芒城之后，我有把握斩杀他。”陈宇说道。只等 NPC 系统加载完成，便可以化身 BOSS。到那时，优越能是对手，大不了自己在雷芒城弄个天翻地覆。既然公子让我当，那我就当。小玉点点头，把头埋在陈宇手臂上。小玉，不能这么想，你是一个人，做自己愿意做的事情，那样才会快乐，而不是我说什么你就做什么。”陈宇说道。“公子，我最喜欢的事情便是听公子吩咐。”小玉露出一抹微笑，双眼弯成月牙，看起来极其可爱。陈宇不得不给他来了个摸头杀。“你呀？”陈宇微笑摇头。“公子，怎么速度这么慢啊？”小玉不解。“慢一点，我可以带你游山玩水啊。”说完，陈宇控制着雷音，时而盘旋，时而盘旋，好不快活。一路上就像游山玩水一般，逗得小玉咯咯大笑。时间飞快，转眼便是一天。这天，小玉把头埋在陈宇怀中，露出恋恋不舍的目光。公子，小玉真希望这一刻能永恒。小玉说道。小玉，时间流逝是不可能永恒的。陈宇说道。公子，我知道，我只是舍不得公子而已。小玉说道。这还不简单？公子在哪？小玉跟着就好了。陈宇摸了摸小玉的额头，小玉脸上一抹黯然，一闪即过。随后，他露出开心笑容，紧紧抱住陈宇手臂。嗯，一切听公子。看着小玉的模样，陈宇一阵摇头，这丫头也太粘人了。叮 ，NPC 系统加载完成。忽然一声响起，一抹喜色瞬间写满陈宇脸上。终于等到这一刻了。陈宇切换为 NPC 面板，双眼紧盯其上，一个个面板扫过去。陈宇发现并没有太多变化，经验池倒是有点变化。
，经验上限由一亿变成了十亿，也就是说，升到三级系统需要十亿经验。咦，这是？最后，陈宇如同发现新大陆，看到了一个新面板，召唤，说明使用经验可召唤本地图的任何怪物。描述极其简单，但在面板上显示出陈宇所处地图的任何怪物。陈宇现在看到的都是魂兽，这里面有幽魂狼，等级一百级，召唤一只需要两万经验。有火焰兽王属性于一百级 BOSS， 召唤一只需要一百万经验。反正就是，只要经验足够，都能召唤。只要有足够的经验，便能召唤这些怪物，帮助自己战斗。这真是一个好面板，以后的战斗不再是我一个人的事了。陈宇望着这个面板，暗暗点头。接着，他打开 BOSS 面板，陈宇眼里又是金光一闪。只见 BOSS 面板上的几个古老图案，其中第二个亮了起来。查看说明，陈宇又是一阵激动。提升二百所有抗性，说明开启 BOSS 开关后提升二百所有抗性。这又是一个神级技能。所有抗性什么概念？就是抵挡二十万所有元素攻击。有些抗性是很获得的，这有多强根本没办法想象。有点可惜，化身 BOSS 不能把自身抗性也变成二十倍，要不然我真的就无敌了。陈宇暗叹一口气。总的来说，二级系统果然没让我失望。陈宇点头，把面板一个个关掉。优越，希望你还在雷芒城。陈宇望着雷芒城方向，参起着雷音，突然加速。公子，怎么加快速度了？小玉问道。因为雷芒城快到了。说到这里，陈宇回头望着小玉。小玉，要不然你在这里等我。公子，你不是了吗？你在哪？我便在哪。小玉抓着陈宇的胳膊，死不撒手。陈宇露出一抹苦笑，碰到一个这么粘人的小丫头，真是没有办法。那行，待会你不得离开我五步之内，明白吗？陈宇说道。没问题。小玉说道。优越，我回来了。望着前方的雷芒城，陈宇骑着雷鹰快速而去。呼！陈宇紧急停下，望着雷芒城上空的护城大阵，不由皱紧眉头。公子，雷芒城开启阵法，我们该怎么办？小玉问道，望着眼前的阵法，陈宇一阵摇头。这个大阵光靠蛮力无法破开，这雷芒城我们怕是进不去了。陈宇说道。小玉望着眼前大阵，脸色不停变化，不能叫老妖婆打开吗？不能。陈宇微微摇头，该死的优越，他肯定知道我们会回来找他麻烦，便把大阵开启了。优越这个老妖婆布了一个大局，自己竟然成了他掌中棋子，就不知道他布下的这个局到底是为了什么。他的那个分身为何对他不满？难道分身不是他，让分身拥有了单独意识？陈宇暗暗想着，胸口越来越愤怒。该死的老妖婆，给我滚出来！正在这时，小玉长出一对大翅膀，急速朝大阵飞了过去，伸出拳头便是一拳轰去。嗡！大阵屏障一阵震荡，小玉的攻击被化解干净。嗡！小玉挥舞着愤怒的小拳头，不停轰在大阵之上，除了留下层层涟漪，根本就是没有半点破坏。老妖婆，给我滚出来！小玉一声大吼，声音穿破大阵，在雷芒城上空滚滚回荡。雷芒城中，众人听到这声，议论纷纷。嗡！忽然。大阵震动，忽然在聚集能量。陈宇一见，神色大变，赶紧大喊：“跑！”轰！小玉被一道光束击中，身体倒飞，重重撞地。啊！小玉惨叫，挣扎站着，在他手臂上冒起阵阵黑烟。小玉，你没事吧？陈宇飞身而下，赶紧拿出一滴神力，给小玉喂了下去。他的伤害瞬间恢复。公子，这下怎么办？小玉眼里露出一抹心有余悸的神色。看样子，他是躲起来不敢出来了。既然如此，我们得早点破开大阵。陈宇说道：“公子。”你有办法？小玉问道。没有。陈宇轻轻摇头。我没有，不代表他人没有。公子，你的意思是去碧阳城找徐子良？小玉问道。听到这话，陈宇嘴角一扬，再轻轻摸了摸小玉的脑袋。小玉，其实你挺聪明的呀。那是当然。小玉高傲昂起来，拉着陈宇便要走。公子，我们现在就走。行，你先等等。陈宇骑着雷鹰飞身而上，来到大阵之外。接着，他使出全力，大喊起来：“城主，我已经采集到不少魂晶，还请打开护城大阵，让我进去。”声若奔雷，在雷芒城上空滚滚回荡。城内不少人听到这话，眼露惊讶，呆呆看着天空。然而，陈宇的声音如石沉大海，没有半点回应。既然城主不开护城大阵，那么我先行告辞。陈宇望了眼大阵，双眼愤恨，拳头握得咯咯作响。这个大阵，就算自己化身 BOSS， 也绝对无法打开。优越，别急，你会付出代价的。带着不甘，带着小玉，陈宇急速往东边而去。东边正是徐国的都城碧阳城，徐氏皇家的根基便在此处。这里。可以说是整个魂域的阵法师聚集地。陈宇此次前往碧阳城，当然是请徐子良帮忙，找一些大阵师一齐前来雷芒城破开护城大阵。到那里再与优越决一死战。陈宇望着碧阳城的方向，心里有种不安，如同有大事要发生一般。如果我邀请不到大阵师，大不了我成为大阵师。陈宇暗暗做出决定。阵法师并不只靠天赋，另外还需要机缘。这种机缘需要两样东西，一种是宝物镇魂石，镇魂石是进入物镇空间必备之物，有了这东西才是成为阵法师的第一步。另一样东西。自然就是物证空间，这个空间是阵法师感悟阵文阵法的地方。每一个物证空间都是大阵师的一生所得。根据大阵师的强弱，物证空间也有品阶划分。
。当然，有了这两样东西，也不一定能成为阵法师，还需要一样，那就是悟性。悟性与精神有关，臣与精神已达 6,800 悟性极高。所以，只要有镇魂石与悟阵空间，成为阵法师，只是时间问题。正好，碧阳城是阵法师聚集地，镇魂石自然有的卖。至于悟阵空间，碧阳城拥有不少。而且徐氏皇家则拥有一个八品物阵空间，传说是上古大阵师遗留下来的，极其珍贵。在那里面，只怕成为顶级大阵师也不成问题。现了，自己与徐子良关系已是马首是瞻，依靠徐子良，说不定可以去这个八品物阵空间。这次机会一定不能错过。陈宇望着前方，暗暗握紧拳头。呼，雷音划破灰雾，眨眼之间便消失不见。雷芒城城主府密室中，优月睁开双眼，嘴角扬一抹冷笑：“小子，没想到你真是我的一个意外。不过……”先让雷家会会你，希望你别死得太早。接着，优月身形一闪，再次出现时，已经到了雷家家主雷啸天面前。城主来雷家，有何贵干？雷啸天望着优月，眼里既有忌惮，又有憋屈。雷家主，我已经打探到杀你雷威，抢夺雷枪的凶手，并且在他身上标注了气息。优月说道：“什么？”雷啸一听，变得一脸惊叹。荒眼山已经被夷为平地。这一天，有一个女子从而降落于荒眼山正中间，她的模样长得与优月一般无二。她看着眼前一幕，神色大变。是谁？是谁干的？越是往里走，他的神色越是愤怒。他胸口起伏剧烈，愤怒滔天。接着，他朝天一吼：“啊！”在他身边，地面一排排爆裂开来，粉尘冲天，气浪滚滚，如同连片的炸弹一齐爆炸。他的愤怒与不甘在这一刻发泄干净。不管你是谁，敢吞噬荒野的力量，被我抓到了，我定让你求生不得，求死不能。女子渐渐恢复平静。接着，他的身体快速上升，来到千米高空之后，他停了下来，竟然只剩下两成能力了。不过，聊胜于无。说完，他挥动右手，四周灰雾跟着他的手不停旋转。嗡，地面荒眼山竟然也跟着摆动起来，无数石块冲天起，地面缓缓抬升。一只方圆几十公里的眼球自地底钻出，那死灰的颜色如同死鱼的眼睛一般。呼，眼球缓缓抬升，在女子控制下，它变得越来越小，很快便变成了一只正常人大小的眼球。眼球之中却是灰暗一片，没有半点神采。女子抓着这只眼球，认真打量，只剩下两成力量了，总好过没有。说完，女子把自己右眼眼球生生抠了出来，随后把手中眼球装到了右眼眼眶之中。女子闭上双眼，仰头等待。良久，她睁开双眼，一抹红芒射出，照在荒眼山之上。她看到了荒眼山三天以来的一切。收回目光，她露出一抹恍然之色。陈宇，有点意思，就让我来会会你。只是她还没迈开大步，不由神色一变。不好，古幽，我有急事，需要立即离开。陈宇，你替代我搞定，我需要的东西一样不能少。他的一切，我都已经传给你了。女子说完，身形一闪。消失不见。碧阳城位于雷芒城东边，是徐氏皇家统治的都城，占地极广，魂族人口多达几千万。碧阳城的四个城门口，人潮涌动，川流不息，其繁华程度比雷芒城强了不知道多少倍。这一天，西方城门，陈宇与小玉已经站在城门口，两人望着百米高的城墙与密密麻麻的人头，眼里尽是震撼。这么多人，这是不是有什么好事？小玉不由自主地说道：“姑娘，你是外地来的吧？还有几天，便是一年一度的雾镇大典。”这时，排在小玉前面的一个老者说道。雾镇大典是这个时候举行，小玉不由一愣。现在迷糊的只有陈宇，他望着小玉，发现心灵传音：“小玉，什么是雾镇大典呀？”公子，雾镇大典是徐国一年一度的盛事，据说参加大典的人可以进入天启雾镇空间感悟阵法。小玉说道：“什么？”陈宇内心一惊，这么说来，自己也可以参加。小玉，那参加雾镇大典需要什么条件？陈宇问道。公子，我也不太清楚，要不然我们去城里打探吧。小玉说道。行。陈宇点点头。他收回心情，抬头望着碧阳城上空，不由一脸震撼。只见天空上各种阵法屏障层层叠叠，相互融合，形成一个巨大的防御罩。这么大的阵法，陈宇看着那恐怖阵法，眼里尽是震撼。这些大阵，每一个都比雷芒城的大阵要强上不少，所有的叠加在一起，完全就是坚不可摧。让陈宇更震撼的是，城墙之上也是各种加强阵法交相辉映，给城墙戴上了不可撼动的盔甲。整个碧阳城看起来就如同铜墙铁壁，牢不可破。公子，我们报徐子良的名号，这样可以省去排队麻烦。小玉低声说道：“千万别！”陈宇摇了摇头：“这是为何？”小玉不解：“小玉，这里是都城，是徐氏皇城的地方，势力错综复杂。徐子良的名号有没有用，一切未知。万一这城卫兵是徐子良敌人的部下，对我们来说是大大不利的。”陈宇进行心灵传音，在人多的地方，两人已经形成一种默契，说话都使用心灵传音，他人根本无法听到。这么复杂啊！小玉脸上露出一抹畏惧：“自古皇家没亲情，以后你就明白了。”陈宇说道。小玉点点头，露出若有所思的神色。十几分钟后，两人终于来到了城门口。一百块魂石一位，都准备好！城卫兵不停叫喊。城门口依然有大阵阻拦，只有拿出一百魂石放到一个箱子里面，便能自动进城。这智能的程度就与现实世界坐地铁一般。
。不同的是，只有给钱才能进，根本就没有逃票可能。对于这个大阵，陈宇露出浓浓的震撼。我建立的领地，大阵要比这个还要智能，还要坚固。他暗暗握紧拳头，一脸坚定。进入城内，两人神色更是一副震撼之色。车龙水马，络绎不绝。路边商店连绵一片，叫卖声、吆喝声，整个看去就如同周末走在繁华的步行街上一般。公子，我们走，好热闹，我要吃这个。小玉拉着陈宇，一会走到这个摊位，一会走到那个商店，一会买点这，一会买点那。公子，这个好看吗？公子，尝尝这个，可好吃了。公子，我想玩，你就陪我一会嘛。对于小玉，陈宇极其耐心，一路上都陪在他身边，俨然一对情侣。公子，累了吧？我们喝茶去。小玉指着一个茶楼，说道。行。陈宇点点头，跟着小玉走进茶楼，找了个位置，两人便坐了下来。还没开始喝茶，陈宇便竖起耳朵，聆听隔桌的谈论，告诉你们，碧阳城出了一件大事。只见一个男子俯身向前，压低声音对他几个茶友低声说道：“这话一出，其他几人纷纷露出疑惑，一齐看向这个男子。告诉你们，梁王因私闯宝库，人赃俱获，被打入死牢，择日将尽处死。不可能，梁王怎么可能做出那种事？这肯定有阴谋。”嘘，男子做出晋升姿势，小声点。现在碧阳城戒严，小心祸从口出。几人的谈论越来越小，甚至故意避开这个话题，不愿去谈。那种忌惮，那种不甘，只能被深深压于心底。听到这些对话。陈宇皱眉，略微思索，很快便了然于胸。看样子大便已经开始。徐子良也会因为这件事性格变得不一样，希望他不要使用那件东西。陈宇望着皇宫方向，不由暗道：“公子，我们不救救徐子良吗？”小玉说道：“救他。”陈宇皱眉，再次思索起来。前世徐子良是靠那件东西度过危机，如果这是他还使用那件东西，那么必将生灵涂炭，很多大阵师将惨死。到那时，就算自己得到整个徐氏皇族，用下也没多大。这么看来。我必须要救下徐子良，要不然没了大阵师的徐氏家族得来何用？陈宇暗道。不过要救下徐子良，谈何容易？看着四周密密麻麻的阵法，陈宇不由头皮发炸。这些阵法，就算自己化身 BOSS， 也会分分钟被捆成麻花，后果不堪设想。该怎么办？陈宇皱眉，再次思索起来。要救下徐子良，除非自己有破除这些阵法的本领，自己成为阵法师，然后强势打破大阵，再救出徐子良。这方法行得通，只是没有物证空间。我去哪个地方赶悟去？现在徐子良这条线已经断了，进入徐氏皇家的物证空间已然没有可能，到底该怎么办？这又成为了一个死循环，根本没有突破口。对了，物证大典。想到这，陈宇不由眉毛一扬，随后再次竖起耳朵开始聆听。只见陈宇右手边有一桌人正在谈论着物证大典，看他们的样子，想必是来参加物证大典的。这次参加物证大典需要三个条件，与往年变得不一样了。哪三个条件？第一，年龄在100岁以下；第二，拥有八品镇魂石；第三。具备三品阵法师以上实力。听到这些对话，陈宇眉头皱成川字。三个条件，自己就只达成一个，那就是年龄在一百岁以下。至于八品镇魂石，倒是可以去市场看看。而三品阵法师这个条件，倒是难倒了陈宇。公子，喝完茶，我们去哪？我们去魂晶集市看看。陈宇说道。公子，你是想？小玉问道。首先看看有没有神力，其次便是看看有没有镇魂石。陈宇说道。好的，公子。两人快速往外走去，很快便不见踪影。在两人离开没多久，有一个男子拿着茶杯，缓缓抿了两口。他用余光看着两人消失的背影，嘴角露出一抹冰冷的笑容。陈宇这次运气不错，在市场买到了三百多滴神力。有了这些东西，陈宇底气十足，自己可以连续开启两次 BOSS 开关，战力将无限上升。不过，在这里恐怖的护城阵法面前，还是不用为好。公子，现在我们是去阵法师协会吗？小玉问道。嗯。陈宇点点头。两人快速往阵法师协会而去。阵法师协会是魂域所有阵法师的聚集地。在这里面，弱到一品阵法，强到八品阵法师，每一人的身份在阵法师协会里的地位也是个不相同。十位最强的阵法师被称为太师，地位无比崇高。徐国皇帝不在的时候，他们十人可以主理国事，简直是拥有滔天权势。他们每人都是七品大阵师，制造阵法那是手到擒来。据说，当皇帝、太子、诸王也都是阵法师协会的成员。有一句话说得好，对阵法师协会者得天下。陈宇两人站在阵法师协会门口，望着冲天立的大楼，双眼都是惊讶。协会大楼之上，各种阵法笼罩，五颜六色的光芒交相呼应，带着惊心动魄的气息。走进大楼，里面富丽堂皇，划分很多区域，其中便有普通人请大阵师帮忙办事的窗口。你好，我想请大阵师帮忙。陈宇问道：“公子，你好，需要什么样的大阵师？”服务员说道：“我需要一百个五品大阵师。”陈宇说道。这话一出，空气一片凝滞，所有人都呆呆望着陈宇，露出一副不幸的惊讶。一百个五品大阵师，你是要布置护城大阵吗？你以为大阵师是白菜吗？张口便是一百个，一群人不停摇头。良久，服务员才恢复过来。公子，这这个怎么找不到这么多大阵师？陈宇疑惑。公子，你需要多长时间到位？还有。
就是这个价钱有点贵，不知道您。服务员望着陈宇试探说道：“价钱多少？”陈宇说道：“公子，五品大阵是一天的平均价格是二十块三品魂金，一百个就是两千块三品魂金。”服务员说道：“这么贵？”陈宇微微皱眉：“还好自己付得起。”行，定金多少？今天能到位不？陈宇说道：“定金一千块三品魂金，最早的话也必须得后天到位。”服务员说道：“这么晚？”陈宇微微皱眉。后天到位，破开大阵，杀死幽月，一来一回，只怕需要七八天。到那时，只怕徐子良都已经死了，或者他使用那件东西大杀四方，生灵涂炭。怎么办？徐子良必须要救，幽月必须要杀，要救下徐子良，自己必须有破开大阵的能力。要斩杀幽月，同样自己破开大阵。陈宇皱紧眉头，暗暗思考：公子，没办法，五品大阵师极其稀少，而且地位崇高，我们需要花费不少口舌，方能劝说成功。两天已是最短时间。服务员说道。听到这话。陈宇眉头皱得越来越紧，既然如此，那就只能自己成为大阵师了。陈宇暗暗点头，心中有了决定。成为阵法师一共需要三样东西，其一就是镇魂石，镇魂石是进入物阵空间必备之物，有了这东西才是成为阵法师的第一步。其二，物阵空间，物阵空间是阵法师感悟阵文、阵法的地方。每一个物阵空间都是大阵师的一生所获，根据大阵师的强弱，物阵空间也有品级划分。其三，那就是悟性，正是这三样东西。把无数想成为阵法师的天才阻拦门外。三样东西，陈宇只有一样，那就是悟性。悟性与精神有关，而陈宇的精神已经极其强大，达到了六千八百多。所以，成为大阵师，陈宇有绝对把握。公子，怎么样？可不可以？服务员问道。谢谢，不用了。陈宇站起身来，拉着小玉便往另一个区域走去。切，我还以为土豪来了呢，原来只是个装逼的穷鬼。装，谁都会，但这也太能装了。去看看他又要去哪装。走，最讨厌这种装逼的人。很快，陈宇身后便有一群人跟着。对于身后阴阳怪气的话，陈宇完全没有听到。此刻，他内心着急，只想着如何成为大阵师。大阵师，那是六品以上阵法师才有的称呼。公子，我们现在去哪？小玉问道。现在，我要进入物阵空间，感悟阵法。陈宇说道。公子，你要成为阵法师？小玉一惊。没错，眼下救下徐子良，只有自己成为阵法师才行。陈宇说道。听到这话，小玉嘴巴张成 O 型。公子，成为阵法师可不容易啊。小玉。你信不过我，陈宇说道。公子，当然不是了，我只是提醒公子，成为大阵法师没有个几十年、几百年，根本不可能。小玉说道。这么难吗？陈宇皱紧眉头，暗暗思索。不去物阵空间试一试，根本没办法知道自己的潜力。这么想着，陈宇大步往阵法师服务厅走去。来到服务台，陈宇神色一愣，只见不少服务台前排了不少人，不远处更有一群人簇拥着一个白衣男子。陆公子，这次参加物阵大典，定能获得第一。陆公子，这次第一，非您莫属。白衣男子头上。顶着二字，洛城。他听到这些话，不由嘴角上扬，暗暗得意。跟在陈宇身后几个人见到这幕，也是眼露金光，快步跑去。哇，竟然能见到洛公子，这次没白来啊！是呀、啊，越来越多的人围着洛城，一副拍马之色。洛城对着他们点头示意，目光一扫，正好看到陈宇，二话不说，直接朝陈宇走了过来。你好，我叫洛城。洛城开始打招呼。看到洛城，陈宇嘴角一抹冷笑，一闪即过。他平静看着洛城，有事吗，兄弟？你是想进入物阵空间感悟阵法吧？我家里有物阵空间，你有没有兴趣啊？洛城说道。呵呵，陈宇只是呵呵一笑。兄弟，别愣着了。你想在阵法师协会进入物阵空间，不排队十天，绝不可能。我家的物阵空间那可是四品，一口价十块二品魂金一天，你看怎么样？洛城说道。行，陈宇答应得其爽快。现在就带我去吧。听到这话，洛城一愣，然后嘴角一扬。兄弟，我得先回去安排一下，你等我消息，行吗？可以，你越来越管找我。陈宇说道。好烈。洛城点了点头。对了，公子贵姓？我叫陈宇。陈宇说道。陈公子，等我好消息。说完，洛城带着人快速而去，在他嘴角扬起一抹轻蔑的冷笑。公子，你真要去他家物证空间？小玉发来心灵传音。没错。陈宇点点头。公子，那我们需要去买镇魂石吧？小玉说道。嗯，现在我们就去。陈宇说道。公子，那东西老贵了。小玉说道。没事，反正我们有钱。说完，两人边走边说，快速而去。镇魂石在整个碧阳城，只有天启镇魂石有卖。这是一个店名，与天启拍卖行一般，归徐氏皇家所管。不同的是，这个店徐国上下，甚至整个魂域，只此一家。走进天启镇魂石店，立即有伙计走上前来：“公子，请问是要买镇魂石吗？”“没错。”“公子，您请跟我来。”陈宇两人跟着伙计快速上楼。在陈宇离开没多久，有两个贼眉鼠眼的家伙看着陈宇背影，相互点头示意之后，便快速而去。“公子，你是来参加物阵大典的吗？”掌柜问道。“没错。”陈宇点点头，公子，你运气真好，刚好我们还有一块八品镇魂石。掌柜说道：“什么？”陈宇不由一愣，我不需要那么高品阶的
，四品就行。掌柜神色一滞，看着陈宇公子，你不是来参加物镇大典的？听到这话，陈宇又想到了城门外他人谈话。参加物镇大典，那就可以进入天启物镇空间，感悟里面的阵法与阵文。如何才能参加物镇大典？陈宇问道。听到这话，掌柜微微一笑，开始介绍起来：第一，年龄在100岁以下；第二，拥有八品镇魂石；第三，具备三品阵法师以上实力。这第三点需要获得阵法协会的认可。听到这些话。陈宇眉头皱成川字，三个条件自己就只达成一个，那就是年龄在100岁以下。接着，陈宇眉毛一扬，双眼绽放出异样的金光。没想到这次运气不错，这里竟然有八品镇魂石脉。有了这东西，自己参加物镇大典就只差一步了。如果能够进入天启物镇空间，那么成为大阵师应该没有问题。到那时救下徐子良，应该也是轻轻松松，甚至破开雷芒城护城大阵也是没有丝毫问题。这八品镇魂石必须买下。八品镇魂石怎么卖？陈宇问道。公子。既然这是最后一块，便宜价一千块二品魂金，掌柜说道。陈宇正准备买下，这时一声响起，这阵魂石我要了。正在这时，一个身着紫衣的男子带着两个卫兵一步步走来，他嘴角上扬，神态傲慢，甚至他看都没看陈宇一眼，只是居高临下的盯着掌柜，在他头上顶着二字“洛海”。掌柜见到洛海，脸上露出一抹畏惧，赶紧抱拳行礼：“洛公子，既然你想要，给您打个折，八百块二品魂金。”听到这话，洛海神色得意，用余光瞄了陈宇一眼。那副模样似在炫耀。行，陈宇望着洛海，眉头微皱。刚才自己刚刚与洛城碰面，现在倒好，洛海也来了。洛家与自己有仇吗？难道又是？这么想着，陈宇使出往昔之眼，看向洛海。洛海这三天以来的事情，如电影快进，都清晰映入陈宇的脑海中。原来如此，陈宇握紧拳头，关节炸响。随后，他便收回神色，嘴角上扬，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。陈宇微微点头，快速走到掌柜面前，一把夺过掌柜手中的八品镇魂石。掌柜，这东西我已经买下了，这是一千块二品魂金。说完，陈宇把魂金甩给掌柜。公子，这……掌柜惊呆原地，回过神来后，他走到陈宇面前，附耳压低声音说道：“公子，他可是洛家的小公子，万万不能得罪。”掌柜，别担心。陈宇微微一笑，看着正准备发作的洛海，走到他面前，轻轻拍了拍他肩膀，接着在他耳边低声细语。洛海越听，脸上神色越来越难看，愤怒、畏惧、恐惧，各种情绪在他脸上交织，他整个人傻站在原地。如同中了定身术一般，陈宇说完，嘴角微微上扬，拉着小鱼的手，便快速而去。记得啊，我可只等半天。说完这句，陈宇便没影了。这怎么回事？啊？掌柜愣在原地，一副痴傻呆愣的神色。没多久，洛海回过神来，他望着陈宇离开的方向，皱眉苦思。最后，在他眼里金光一闪，暗暗点头。他迈开大步，快速而去。公子，你刚才跟他说了什么？他怎么那么害怕？小玉问道。因为他做了坏事。陈宇神秘一笑，带着小玉来到悦来旅馆，拿出一张椅子。躺在上面，一副二大爷的神态。小玉站在他身旁，脸上尽是疑惑。公子，他真的会来？放心吧，不到半个时辰，他必定会来。陈宇一副淡定的神色。咚咚，话刚落音，门外响起敲声。陈宇给小玉一个示意，露出一副闭目养神的神色。谁啊？小玉问道。姑娘，是我，洛海。门外传来一道声音。有何贵干？小玉问道。我来找你家公子的。洛海说道。门开，洛海走了进来，一副诚惶诚恐的神色。他望着身后一群卫兵，给他们一个眼色。这群人立即散布四周，严防他人打扰。洛海把门关死，二话不说，对准陈宇一跪而下：“公子，救我！”说完，洛海不停磕头。等洛海磕了好几个响头，陈宇才睁开双眼，淡淡说道：“救你？凭什么？公子，只要你能救下我，以后任凭差遣。”洛海说道：“呵呵，救你一个洛家不重要的公子，差遣你又有何用？”陈宇一阵摇头。听到这话，洛海露出一眼黯然之色，头磕在地上，咚咚作响：“公子，救救我啊！”再过两天，要是父亲肯定发现此事，到那时不止我活不了，只怕我母亲也会受牵连。公子，求求你了！说完，洛海一个劲的磕头。这幕看到小玉眼里露出浓浓的惊讶，他看着陈宇，一脸崇拜，三言两语便能要天启镇石殿掌柜都惧怕的洛海，不要命的朝公子磕头。这种实力已经到了兵不血刃的地步。良久，陈宇才看着洛海，郑重说道：“救你不是不行，不过你需要答应我两件事。公子，只要在下能做的，别说两件，一百件都行。第一，带我进入你家族物镇空间。”陈宇说道：“公子，没问题。不过，这需要我安排，你要等我通知。”洛海说道：“可以。”陈宇点点头。“公子，第二呢？”洛海问道。“等你先带我走入你家族的物证空间之后，我再告诉你。”陈宇说道。“是，公子。”洛海脸上露出一抹喜色。“这是一块四品魂金，算是定金，可别拿去赌了，要不然谁也救不了你。”陈宇说道。洛海拿着四品魂金，双眼透出无穷金光，回过神来之后，不停对着陈宇磕头：“多谢公子，多谢公子。”好了。快点去办事！你若是敢耍花样，我定将让你求生不得，求死不能！陈宇声音冰冷：“公子，我绝对不敢。”
，洛海诚惶诚恐，快速退了下去。等洛海离开，小玉看着陈宇，脸上疑惑重重。公子，你刚才不是让洛城带你进入他家物证空间吗？怎么现在又要找他？小玉问道。听到这话，陈宇神秘一笑：“你以为他会带我进行他家物证空间？那公子为何还要给他一块魂晶？”小玉彻底迷糊了，这只不是过激发他的贪欲。陈宇说道：“贪欲。”小玉秀眉皱紧，一阵摇头，根本不明白陈宇说的什么意思。小玉。这碧阳城四处都是阵法，实在不是一个杀人的好地方。”陈宇说道。“公子，这和杀人又有什么关系啊？”小玉问道。听到这话，陈宇微微一笑：“小玉，待会你就明白了。”“公子，你太坏了，老实说话说一半。”小玉一副渴望之色，哈哈。陈宇哈哈一笑，微微点头。他看着小玉：“小玉，你不用修炼吗？”“公子，修炼是急不来的，陪在公子身边才是最重要的。”小玉说道。“小玉，这就不对了，自身实力也挺重要的，去修炼吧。”陈宇给小玉来了个摸头杀。哦，好吧，尽管不愿，但他还是老实拿出六品魂晶，便开始修炼起来。陈宇望着小玉修炼的模样，微微点头。他望着小玉，脸上露出无比慎重之色。小玉，不管你是谁，我都不会让人欺负你的。半天后，你好，请问这是陈宇公子的房间吗？门外传来洛城的声音。听到这话，陈宇淡淡说道：“进来。”洛城走了进来，对着陈宇抱拳：“陈公子，物证空间已经准备好了，现在可以跟我去了。”陈宇嘴角一扬，右眼之中一抹肉眼无法察觉的红光，直接扫到洛城身上。他不久前的一切全部印入陈宇脑海。陈宇望着洛城，洛公子，以你的身份准备一个物证空间，不需要这么久吧？难道你是想给我一个惊喜？听到这话，洛城脸上一抹惊讶，一闪即过。陈公子，你真会开玩笑，我这赚点外快，自然需要打点一下。哦，这样呀。陈宇点点头，随后站起身来。洛公子，那行，你先回去，我随后就来。行，公子到了洛家大门，只需要报我名号，自然会有你护送公子进来的。说完，洛城快速而去。望着洛城的背影，陈宇脸上尽是冷笑。既然你们都要对付我，那好，我也趁此机会收点利息。”陈宇暗道。不久后，公子门外传来洛海的声音：“进来。”门开，洛海走了进来。陈宇右眼亮起无法察觉的红光，一下扫在洛海身上。洛海这半天所做的事情，全部印入陈宇脑海。半秒之后，陈宇收回目光，嘴角微微上扬：“都准备好了，公子，您放心，全部准备好了。”洛海抱拳说道。“那行，我们走。”拉着小玉，陈宇跟在洛海后，嘴角扬起一抹冰冷的笑意。洛海走在前面。嘴角也扬起一抹冰冷的笑容，两人各怀鬼胎。经过半个时辰，洛海带着陈宇来到了洛家府邸，七拐八拐，如同做贼一般。小玉紧紧抓住陈宇的手，露出一脸不安：“公子，我有种不好的预感，他要对我们不利。”小玉发来心灵传音：“小玉，你的预感挺准的。”陈宇说道：“什么？”小玉一惊：“公子，他真的要对我们出手？”“没错。”陈宇点点头：“待会有一出戏给你看。”“嗯。”小玉看着陈宇一副大局在握的表情，不由暗暗点头。安心不少，他给小玉一个坚定的眼神，示意他不用担心。洛海，我记得你家族的物证空间不在这边吧？陈宇说道。听到这话，洛海身体不由一颤，回头给陈宇一个微笑。公子，物证空间临时换了地点，别担心，很快就到。现在我已经所有人都支开了。洛海说道。嗯，快点吧。陈宇点点头。听到这声，洛海暗自松了口气，带着陈宇继续往前走去。没多久，洛海带着陈宇带到地下室，随后又开启地下室的大门，一直走了好几关，才来到目的地。嗡、嗯，石门关闭。这里面是一个密闭空间，四周很黑，而且石壁之上阵法屏障叠加在一起，外面的大阵无法感知这里面的一切。真要发生一点什么，没人知道。公子就在前面。说完，洛海快速往前奔去。然而下一秒，他却是头皮一炸，整个人冷汗直流。只见陈宇的手掌死死抓在他身上，他无法动弹。公子，你你这是干嘛？洛海颤巍巍说道。干嘛？你说呢？跟我还耍花样？叫你的人都出来吧。陈宇冷冷说道：“公子，我不知道你在说什么。”洛海狡辩：“呵呵。”陈宇微微一笑：“你会知道的。”说完，陈宇响指一打，天雷怒吼瞬间使出，轰！整个石室之中尽是电芒，爆裂的声音震龙发聩。啊！一声声惨叫不停响起，躲在暗处的几十个男子，一个个身体爆裂，惨死当场。二秒不到，现场剩下的只有四人，除去陈宇、小玉、洛海，还有一人，便是一个杀手头目，名叫王商。此刻。王商倒在地上，身体不停抽搐，脸上惊恐至极。至于洛海，此刻也是傻站在原地，自己精心准备的几十人连一招都没挡住，这份实力简直是无比恐怖。现在看来，自己就是一个笑话，自己就是个傻帽，还想着抢劫对方魂晶，简直是找死呀！想到这，洛海一下瘫倒于地，整个人没了半点神色。接着，他顺势跪拜在陈宇面前，不停磕头求饶：“公子，我错了，饶命啊！我不该贪你的魂晶，请您给我一个改过自新的机会啊！”洛海痛哭流涕。不停对着陈宇求饶，呵呵，我已经警告过你，可是你会听吗？陈宇说道：“公子，不，大人，别杀我，我
，我可以告诉你一个秘密。”洛海说道。听到这话，陈宇停止下手，说：“看到陈宇凶猛的模样，洛海一脸惊诧。公子，有人要对付你。”呵呵，你是说雷家吗？不用了，我已经知道了。说完，陈宇伸出右手，在洛海惊讶至极的目光，一抹电芒自他手中喷出，瞬间涌进洛海眉心。啊！惨叫声戛然而止，洛海化为粉尘，消失不见。大人，另一边，王商见到这幕，整个人畏惧至极，对着陈宇不停磕头求饶。呵呵，你也死吧！说完，陈宇右手一挥，一抹电芒瞬间劈在这个王商身上。嗡！电芒炸响，王商电的面目全非，但就是还没死。咦，竟然没死！陈宇一愣，接着再次使出一道电芒。大人，我愿意认您为主。说完，王商把自己灵魂契约献到陈宇面前。陈宇一愣，停下手中动作。有人主动认主，自然可以。正好自己正好需要王商帮忙。认主之后，陈宇对着王商便是一阵交代：“主人，您放心，保证完成任务。”王商信誓旦旦：“嗯，去吧。”陈宇点点头：“公子，你真的要进入物证空间啊？”小玉问道。“当然。”此刻，陈宇两人已经来到洛家府邸大门口。“公子，我也要跟你进去。”小玉说道。“小玉。”你去月来客栈修炼，这样我才放心。”陈宇说道。“公子，就让我陪着你好不好？大不了我也进物证空间。”小玉说道。“不行。”陈宇声音严厉，吓得小玉身体一颤。小玉在万中不舍中，乖乖前往月来客栈。看到小玉孤独落寞的模样，陈宇心中一痛。“小玉，对不起，我不是故意的，但是你真的不能跟我进去。”陈宇转身回来，来到洛家府邸大门品，说出洛城名号后，立即有人带着陈宇快速往洛家府邸而去。“陈公子，我可是望眼欲穿呀，终于把你盼来了。”见到陈宇，洛城微笑着走上前来，热情握着陈宇的手。洛公子，我看你是对我的魂经望眼欲穿吧？陈宇说道。哈哈，洛城露出一抹爽朗的笑声。公子说的没错，来，请。陈宇跟着洛城走进阁楼，在人带领来，来到一个传送阵面前。这个传送阵正好通往物证空间。陈公子，四品物证空间包你满意，先使用，后交费。我这服务还算不错吧？洛城说道。陈宇嘴角一扬，认真望着洛城。洛公子，难道物证空间里面没有危险？洛城一愣，随后大笑。哈哈，陈公子，你真会开玩笑。里面请。物证空间除了有正文与时间流速是外界的十倍之外，没有任何不同。洛城介绍。那行，送我进去吧。陈宇说完，拿出一块四品镇魂石。陈公子，先给你免费试用一天。你在里面的时间，那可是十天。在这期间，你可以通过传送阵出来，或者等我们设置的时间到了，自然会把你送出来。洛城设置好时间之时，便打开传送阵。行。陈宇点点头，大步走进传送阵之中。嗡，光芒一闪，陈宇只感觉景物一变。出现在一个混沌空间，这里混沌一片，天空上飞舞着一团又一团颜色不一的光团。这些光团全是由阵纹组成的，有单色的，也是五彩缤纷的。远看去，如同漫天萤火虫，煞是好看。不过，陈宇此刻没有心思去观察，而是露出一脸慎重，目光四扫。空间混沌朦胧，根本就看不清四周。哼！陈宇冷哼一声，意念一动，使出灵魂之眼。这一刻，千米之内都被他清楚看到。真是看起我，竟然把他都拍出来了。陈宇脸上露出一抹杀意。很快，他便恢复过来，接着找个地方盘坐下来，抬头望着天空阵纹，一副感悟阵纹的模样。呼！突然，陈宇身后一个黑衣男子手持长剑急速扑来，眼看着长剑就要贯穿陈宇后脑。这时，嗡！电芒炸裂，以陈宇为中心，千米之内尽是闪电。黑衣男子被闪电劈中，身上涌起一团光照，挡住大部分伤害，同时也抵挡住天雷怒吼的九成击晕效果。尽管如此，他还是被击晕 0.2 秒。呼！雨在第一时间动了，把早就准备好的地雷奔腾一股脑给男子抛了过去。这男子虽然不能动弹，此刻脸上尽是惊讶。他无法动弹，只能眼睁睁看着电芒落下。轰！几十缕电芒一齐炸开，如同一个炸弹一般，惊天动地。男子掉血近半， 0 2秒之后，他便恢复过来。他望着陈宇，眼里尽是愤怒。没想到自己竟然被阴了，从来都只有他阴别人的份，今天竟然被一个毛头小子阴了，是可忍孰不可忍。呼！他拿出一滴神力，一口吞下。生命暴涨四倍，接着他快若电闪，瞬间来到陈宇身后，对准他的后背，一剑刺去，速度快到陈宇根本反应不过来。1 2 W， 一剑掉血12万。陈宇身体被他拔剑的时候，一脚踹飞，最后重重坠地。这么强！陈宇站起身来，二话不说，立即切换为 n p c 系统，同时拿出一滴神力，一口吞下，生命力瞬间暴涨四倍。陈宇望着这个男子，眼里尽是杀意。通过往昔之眼，陈宇看到这个男子正是优越派出来的。他的实力在优越所有手下中不说第一，绝对排在前三。而他的名字正叫问魂剑。两人相互盯着对方，眼里全是杀意。臣服，或者死。陈宇看问魂剑，冷冷说道：“哼。”问魂剑冷哼一声，手中长剑快速挥舞，形成一股风暴，急速朝陈宇扑了过来。这这也太像剑刃风暴了。陈宇神色大变，赶紧拿出天龙之剑进行充能。
。现在在 NPC 系统状态下，力量达到六千多，完全可以装备。看着风暴即将吹到身上，陈宇使出龙腾，瞬间消失原地。再次出现时，他已经来到问魂剑身后，他开启了一枪能量，随后一手持枪，一手拿剑，对准问魂剑，便是急速攻了过去。不好！问魂剑神色大变，手拿长剑，急速回身抵挡。只是已经来不及了。他刚刚回头，便被长剑与雷枪疯狂轰在身上，直扎心窝。叮，触发风洞。叮，致命时机。叮，触发暴击。二十 W， 二十 W， 伤害不高，但攻速够快。一秒不到，他便被陈宇捅了近百下，掉血过半。该死！问魂剑大骂一声，手中长剑如同飞剑一般，从他手上飞了出去，一个转弯，急速朝陈宇刺去。这么近的距离，陈宇根本来不及反应。噗呲，飞剑刺入血肉的声音响声。幺二零 W， 一击掉血百万。问魂剑的攻击自带金元素属性伤害，陈宇金元素抗性为零，根本无法抵挡。除此之外，飞剑攻击速度也是快若闪电，眨眼之间便在陈宇身上扎了好几下。一秒不到，陈宇就到了濒死边缘，幸好反应够快，及时吞下神力。如若不然，被直刺成马蜂窝。该死！陈宇暗骂一声，龙腾使出，瞬间来到了问魂剑另一边，长枪与长剑急速刺出。在飞剑要飞来之时，陈宇再次换了一边，对准问魂剑又是一顿乱刺。该死！该死！怎么还不触发龙吟？陈宇不知道暗骂了多少声，看到问魂剑吞下神力之后，立即远远逃离。照这么打下去，就看谁的神力多了。陈宇看着背包里的三百多滴神力，信心十足。哼，问魂剑，我就算用神力都能耗死你。陈宇暗道。此刻，问魂剑也是看着陈宇，不由皱紧眉头。只剩下三滴神力了，我必须速战速决。问魂剑说完，他疯狂挥舞着长剑，一道道剑光急速升空，形成一把把金色长剑。整片天空密密麻麻，全是金色长剑，每一把都散发刺眼金光。又带着惊人的气息，陈宇见到这幕，不由一阵心惊肉跳。这，这都是金元素长剑，不好对付。到了此刻，陈宇哪里还能淡定？呼！没等陈宇反应，那漫天剑光如同乱剑飞舞，急速朝陈宇飞来。哗！陈宇不停闪避，身形四处闪烁，但是他还是会被好多飞剑攻击到，甚至有时候是他直接撞上去的。噗呲！每一道剑光都会带走他二十多万血量，这样下去，他神力再多也经不起这样消耗。这种窝囊，很是难受。然而。问魂剑根本不给他机会，死吧！正在这时，问魂剑瞬间出现在陈宇身后，手中长剑露出一抹灰色光芒，快若闪电，一下刺进陈宇后背。噗呲，一剑掉血百万。陈宇身体麻痹，无法动弹。该死，他的剑竟然还带有麻痹效果！陈宇内心惊恐，暗暗祈祷。噗呲，他看着问魂剑一剑又一剑刺进自己胸口，疯狂带走自己的生命力。这种危机压得陈宇喘息不畅。一秒不到，陈宇头上的血条只剩下一缕。再来一剑，立即嗝屁。死吧！问魂剑可是没有半点留情，手中长剑直扑陈宇胸口而来。正在这时，麻痹效果消失，陈宇恢复过来，以最快的速度使用了神力。也在这时，长剑瞬间没入他的胸口，眨眼之间，陈宇血量见底，又是眨眼之间，陈宇血量全满。怎么会这样？问魂剑也露出惊讶。哼，我就不信这一次你还能反应这么快。说完，问魂剑控制着漫天飞剑，急速飞向陈宇。那铺天盖地的气息压得陈宇浑身难受。到了此刻，陈宇还有什么好保留的？没有任何犹豫的，他立即开启 BOSS 开关，这是他第二次开启。叮，开启。对于这些提示音，陈宇没有任何犹豫的，全部选择是。被人欺负到这种境地，还有什么好思考的？嗡。这一刻，陈宇身体爆长，身上雷电散发着惊天之能，不停暴跳。滋滋，他的身体从100米到200米到300米，最后长到了 1,500 米。一眼看去，陈宇只剩下两只雷电闪耀的巨脚，整个上半身被混沌笼罩。滚！两根巨脚。如同两座山峰，不停爆出滋滋声响，看得人肝胆俱寒。定，问魂剑控制的飞剑打在陈宇身上，除了冒出点点金光，一点伤害也没有。这，这是问魂剑整个人傻站在原地，思维停止，张开大嘴，发不出声音。小子，你不是很牛吗？陈宇自天落，如同炸雷一般，狠狠劈在问魂剑头顶，把他惊得一激灵，立即回过神来。没有任何犹豫的，他使出急速，疯狂逃窜，直扑远处的传送阵而去。这一刻，他没有半点战意，他只想逃。逃离这个地，我不能死，我一定不能死，要不然乌母鸡没人养了。问魂剑暗暗想着，身体如同闪电一般快速而去。眼看着问魂剑走到传送阵，离开物阵空间。正在这时，轰！一只惊天大脚带着蓝色的闪电自天而落，一轰而下。这正是 BOSS 技能裂地重击，整个地面被一层层撕裂开来，化为尘土，冲向四周。以陈宇为中心，两千米之内尽是重击域。问魂剑瞬间被定在原地，无法动弹。呼！陈宇的惊天大手自天混沌之中一探而下，如同捏着一只蚂蚁一般，抓着问魂剑急速升空。啊！问魂剑清醒过来，不停挣扎。然而，在陈宇手指中，他在做挣扎，也是徒劳。你可还有遗言？
。陈宇冷冷说道：“你你问魂剑牙齿打战，说不出半个字。既然如此，那你就去死吧。”说完，陈宇手指如同惊天一击，化为急速，直朝问魂剑轰来。问魂剑瞳孔收缩，眼露出惊恐，不要。然而晚了，滋，电芒闪耀，呼，火焰喷吐，死，毒雾狂涌。三种伤害全部涌在问魂剑身上，他的血量瞬间见底。不过他立即吞下神力，再次恢复。没有任何犹豫的，问魂剑缔结出一张灵魂契约，送到了陈宇面前。大人，不要杀我，我愿意认您为主，永不背叛。问魂剑说道，一脸渴求的望着陈宇。呵呵，陈宇冷冷一笑，逼自己使出终极大招，根本没办法原谅他。我不需要。说完，陈宇的手指再次朝问魂剑撞了过来，那刺破空气的威能，看得人心惊肉跳。大人，我有秘密。问魂剑大吼。陈宇停下，冷冷看着问魂剑，又是这句话，希望你真的有秘密，如若不然，定让你魂飞魄散。陈宇冷冷说道：“说吧，大人，在说之前，在下有一个小小的请求。”问魂剑说道：“呵呵，那你就不要说了。”陈宇说道：“大人，让我见母亲最后一面，您再杀我也不迟啊，这样您可以得到我这个秘密，反正我认您为主了，您也不怕我跑掉。”问魂剑一口气说完，听到这些话，陈宇微微皱眉，叹安一口气，没想到这家伙还是个孝子，虽然自己没有父母，但还是渴望拥有的。那行。陈宇点点头，立即与问魂剑签下灵魂契约。主人，谢谢你。被陈宇松开之后，问魂剑飞到半空，对准陈宇，不停磕头。别高兴太早，如果你的消息不止你的性命，我立即会要了你的命。陈宇冷冷说道。是，主人。问魂剑站起身来，主人，雷芒城之下有一个天雷池，天雷池之中有一个叫雷修子的雷族之人。什么？听到这话，陈宇一惊，万幸呀，幸好自己没有杀他，如若不然，自己傻傻跑到雷芒城去，与优越一战。必定会惊动雷修子，到那时自己能不能是对手，一切未知。更加别说，还有许多对雷修子虎视眈眈的雷族之人，这些人也是一些恐怖高手，只怕自己与雷修子战斗时，这些人趁火打劫，那就麻烦大了。想到这些，陈宇暗暗抹了把冷汗。看样子，去雷芒城之前一定要准备万全，绝不可大意。收回心情，陈宇望着一脸惊颤的问魂剑，微微点头：“你这个消息指你的命，暂时不会杀你。不过，在你死之前，需要替我办事，明白吗？”听到这话。问魂剑脸上流露出无法抑制的喜色，对准陈宇，不停抱拳，多谢主人。好了，我需要感悟阵纹，你帮我守在一边，若有任何人前来打扰，给我杀，明白吗？陈宇说道。是，主人。说完，问魂剑如同鬼魅一般消失在原地，隐藏在混沌之中。陈宇盘坐于地，打开复制面板，看向阵法面板。阵法等级：阵法学徒，熟练度一万，每记下一千个阵纹，增加一点熟练度。每感悟一组阵纹，按照阵纹品级增加品级星号、精神星号、幸运幺零零零零的熟练度。备注：阵法等级越高，越容易布置高等级的阵法。看到这个介绍，陈宇深吸一口气。成为一品阵法师就需要一万点熟练度，目前来说确实不多，就不知道后面的熟练度增加的是多少。接着，陈宇开始查看人物属性面板：幸运两万一千四百，精神二十七万两千。也就是说，每感悟一组一品阵纹，自己将获得五万八千二百零八点熟练度。现在开始吧。陈宇望着头顶漫天飞舞的符文，一边观看一边感悟。不到几秒钟，嗡，一声响起，天空上一组阵纹快速变化，如同细胞分裂一般，一分为二，最后分裂出来的一组符文，如同精灵一般往陈宇飞舞过来，瞬间没入他的眉心。叮，感悟初级巨灵阵纹，熟练度加五八二零八。叮，阵法等级提升，成为一品阵法师。叮，开启阵法空间，连续三声响起，陈宇不由一愣，沉入心神。陈宇看到魂海一幕，不由双眼绽放出异样金光，只见。魂海之中分裂出一个空间，只有方圆几十米，混沌一片，就如同自己身处的物证空间一般。这难道就是我自己的物证空间？陈宇眼里绽放出异样的金光，肯定是的。继续，收回心情。陈宇继续感悟。几秒之后，嗡、嗯，又是一声响起，紧接着一组阵纹分裂之后，涌到陈宇眉心。叮，感悟初级破甲阵纹，熟练度加58208。叮，阵法等级提升，成为一品阵法师。又是连续两声响起，两次感悟便成为二品阵法师。陈宇把目光扫在阵法师面板之上，发现熟练度变成了100万。看到这个变化，陈宇额头发黑。尼玛，每升一品，熟练度变成十倍，这样下去，升四品得一千万，升五品得一亿。越到后面，越是不敢想象。还好，幸运高与精神高，影响倒是不大。继续，收回心情。陈宇继续感悟。几分钟后，叮，阵法等级提升，成为三品阵法师。陈宇收回目光，一脸喜色。这么快便成为了三品阵法师，这下我可以报名参加物阵大典了。boss 的 buff 时间还有四十多个小时，不能浪费。继续。说完，陈宇继续感悟。半个小时后，叮，阵法等级提升，成为四品阵法师。这声响起，陈宇不为所动，继续感悟。不过几秒之后，他停了下来。哎，这只是四品物阵空间，无法再次提升。
，我这四十多个小时的 buff 时间要浪费了。陈宇叹了口气，一阵摇头。接着，陈宇目光扫到混沌之中，招了招手：“你过来。”主人，问魂剑快速跑到陈宇面前，恭敬抱拳：“优越把我是人族的消息告诉你了吧？”陈宇说道：“是的，主人。”问魂剑说道：“既然如此，那你应该知道我有隐身斗篷，随时都可以变身。你又是如何找到我的？”陈宇说道：“听到这话。”问魂剑拿出一个罗盘式的宝物，递到陈宇面前。主人，这是气息追踪仪。叮，气息追踪仪加一。陈宇打量着手中气息追踪仪，满眼都是金光。这东西只需要植入一个人的气息，便能感悟到对方位置。不过，想要抓取一个人的气息极其困难，除非自己在他人身上种下气息，以便寻找。优越在我身上种下了气息。陈宇问道。没错。问魂剑点点头。陈宇心里一紧，把自己心神沉入到身上，四处查看，根本没有任何发现。陈宇收回心神，眉头皱成川字。看样子，优越的精神比自己高太多，根本无法察觉。对了，优越还有什么秘密没有？陈宇问道。这个，问魂剑皱眉，略加思索。主人，优越最近几天，他一直在密室之中，很少出来。还有，他有十个魂奴，每一个的实力都比我至少强十倍。问魂剑说道。听到这些，陈宇一惊，竟然比问魂剑强十倍，那他们的实力需要化身 BOSS 才能对付。另外，优越一直待在密室之中，只怕也有秘密。看样子，优越对于问魂剑这种强者，也是不屑让他认主。要不然，问魂剑怎么可能还有机会认自己为主？接下来，两人又是一阵长谈。碧阳城地底某处，一间密室中，这里面有十几个黑衣男子，每一个身上都不时跳出一缕电芒，抱在空中，滋滋作响。在十几个黑衣男子面前，王商正站在那里，认真说道：“雷家主，陈宇已经被我们控制在密室之中，你们只需要跟我前去，必能把他擒回去。”听到这些话，其中一个叫雷动的黑衣男子满脸怒色，手指王商：“哼，不久前你还说不跟我们合作了，如此出尔反尔，如何让我们相信你？”王商叹了口气：“雷长老。”我家公子经过慎重思考，还是决定与你们合作。哼，你们肯定没安好心。雷动大吼一声，既然如此，告辞。王商迈开大步，头也不回的快速而去。眼看着王商便要消失在他们的视线，这时，等等，雷笑喊道。听到这话，王商嘴角扬一抹若有似无的冷笑。回头之后，王商脸上冷笑消失，变成一脸不耐烦。雷家主，还有事吗？王商大人，既然如此，我们答应与你们合作。说到这，雷笑望着雷动，雷动，你带四个长老陪王商大人去一趟，把陈宇押回来。家主，他的话。雷动望着雷笑威严的模样，声音越来越小，最后点了点头，记得带上钱。王商说完，快步往前走去。雷动带着四个长老紧随其后，等他们身影消失。家主，这种出尔反尔的人怎么能相信他？一个长老说道。没办法，只能相信他。雷笑叹了口气，我们这是在徐家地盘上被他们盯上，那就麻烦了。陈宇那小子极其狡猾，他们能那么容易抓到吗？万一这是陷阱，那该怎么办？一个长老说道。所以，我只派五个长老，而不是全体出动。雷笑说道：“洛家府邸，物阵空间传送阵。”呼，一道身影自传送阵显出，仔细看去，正是问魂剑。洛城看到这人，一脸嬉笑的走上前来：“大人，您看。”问魂剑双眼一瞪，凶光一露，洛城噔噔直退，眼里尽是惊恐。更惊恐的还在后面。呼，只见光芒一闪，陈宇自传送阵走出。你，洛城指着陈宇，如同看到鬼怪一般，身体一下瘫倒于地。他直愣愣的呆着，陈宇满脸不幸之色。下一幕更是让他三魂散尽，肝胆剧烈。只见问魂剑走到陈宇面前，恭敬抱拳：“主人，什么？主人，这种强者竟然认陈宇为主人，我都看到什么了？假的，这肯定是假的，我这一定在做梦。”洛城一阵摇头，满脸不信：“是不是在说我怎么还没死呀？”陈宇走到洛城面前，居高临下看着他：“我。”洛城说话不清，眼露出惊恐。好久，他才恢复神色，颤巍巍站起身来，笑起来比哭还难看。“陈公子，别开玩笑了，我不是被你物阵的实力吓了到了吗？”哦，这样呀，陈宇露出一抹冷笑，伸出一只手拿来，拿拿什么？洛城说道。我不满意，所以一百滴神力，一千二百块魂金作为赔偿。陈宇说道。陈公子，我我没有这么多神力。洛城说道。问魂剑双眼一瞪，洛城老实的把身上所有神力以及一千二百块魂金交给了陈宇。丁，神力加六二。丁，魂金加幺二零零。望着陈宇两人离开的背影，洛城整个人瘫倒于地。钱没赚到，竟然还倒贴干净，我这特么就是个傻子。洛城狠狠骂了自己几声。地底密室通道，雷动五位长老在王商带领下往前走去。雷动目光四扫，一脸慎重。各位长老，马上就到。王商指着前方密室说道：“嗯。”雷动点点头，身体紧随其后。嗡，走进密室，身后石门缓缓关闭，四周阵法屏障层层叠叠，相互交织一起，透出颜色不一的光芒。哗！忽然，四周一片透亮。在密室正中间，有一个男子坐于椅子上，他正是变化成落海的陈宇。而在陈宇身后。问魂剑手拿长剑，面无表情站在那里。陈宇望着雷家五个长老，嘴角微微上扬。主人，人带到。这时
王商走上前来，嗯，你站我身后。陈宇微微点头，是。王商与问魂剑一样站在陈宇身后，雷动等人站在陈宇面前，露出一脸惊讶。咦，那不是优越城主手下第一战将问魂剑吗？他怎么在这里？看样子，城主也想要那小子死，派问魂剑来帮我们呢。几个长老一阵讨论，相互点头。骆公子，你不是抓到那陈宇了吗？人呢？雷动说道。呵呵，陈宇嘴角一扬，往西之眼一扫，随后微微叹气。雷霄为何不来？陈宇说道。听到这话，几个长老脸色变化不定。骆公子，家主不来，与我们达成交易有何关系？雷动说道：“他不来，我就不能一并处理掉，有点可惜。”陈宇暗叹一口气。这话一出，几个长老身体一颤，指着陈宇：“你，你是谁？我是谁？”哈哈！陈宇大笑，摇身一变，化成原来模样。看到陈宇、雷动等人面色发黑，整个人阴沉到极致。中计了，拼了！一个长老大吼一声，手持匕首直扑陈宇而来。看到这幕，陈宇一脸平静。露出一副完全不在意的模样，眼看着匕首便要刺在陈宇身上，这时，哗，剑光一闪，这个长老身体撕裂，惨叫都没来得及发出，便消失无踪。剑收，问魂剑傲立原地，一脸平静，如同做了一件微不足道的事情。死！其他几位长老赶紧止住身形，身体如被凉气倒灌，冰寒一片。他们指着问魂剑，轻颤的声音中充满不甘与不解。问魂剑，你身为城主的第一战将，为何要对我们出手？问魂剑，你好狠呀，出手便是必杀一击。你就不怕你的老娘被我们？这个长老话没说完，这时剑光飘动，如同羽毛般飘逸，但却带着致命杀伤力，轻轻划过。长老的嘴巴首先裂开，紧接着便是身体，最后砰的一声化为光雾，消失无踪。一招又是一招，五个雷家长老已经惨死两人。身为优越的第一战将，果然不是盖的。此刻剩下的三个长老眼里尽是惊恐，他们身上冰寒一片，根本提不起半点战意。臣服，或者死。陈宇望着三人。淡淡说道：“雷动三人皱紧眉头，不停思索。臣服意味着判出雷家死，那就是人没了。此刻他们没有第三种选择，要我臣服，除非我死了。”其中一个长老大喝一声，身上气息急速攀升，似要爆裂开来。自爆！陈宇嘴角上扬，微微摇头。下一刻，哗，一抹剑光瞬间击中长老眉心。他还没来得及惨叫，身体爆裂，消失不见。我死也要拉你们垫背。另一边，一个长老身上气息快速攀升，还没来得及爆开。与之前长老的后果一样，被一剑劈死。现在站在陈宇面前的只有一人，那就是雷动。扑通，雷动身体不由自主跪拜而下，脸上冷汗直流，身体剧烈颤抖。大人，我愿意认您为主。说完，雷动在惊颤中把自己的灵魂契约送上前来，在他眼里，一抹怨毒之色一闪即过。看到这个灵魂契约，陈宇嘴角一扬，接着便与雷动签下灵魂契约。从此刻开始，雷动性命完全掌握在陈宇手中。接下来，你给我潜伏在雷笑身边。一有消息，立即向我汇报。”陈宇说道。“主人，没问题。”雷动说道。“为了不引起雷笑怀疑，我得送给你一点礼物。”陈宇说道。“什么？礼物？”雷动眼里悲哀被贪婪取代。下一秒，他脸上露出无比惊恐之色，被打得怀疑人生，惨叫连天，差点被打成虚无。陈宇才放过他。接着，陈宇对着他便是一阵交代：“旅馆，公子。”见到陈宇，小玉第一件事便是扑上前来，躲在他怀里，呜呜大哭。“公子，我以为你不要小玉了。”小玉眼泪弯弯看着陈宇，傻丫头，我怎么可能不要你呢？陈宇微微一笑，来了个抹头杀。良久，小玉止住哭声，上下打量陈宇，看到他完全没事之后，才长舒口气。公子，以后有事可要叫我，我也挺能打的。小玉扬了扬小拳头，说道：“我知道小玉也挺能打，不过打架是男人的事，明白吗？”哦，好吧。公子，门外两人是谁啊？小玉问道。他们是我收的奴仆。陈宇说道。公子，你又收奴仆了，真厉害。小玉一脸崇拜，听到这话。陈宇嘴上扬，收奴仆确实如小玉所说一般，很不容易。一般来说，对方就算是死，也不可能成为奴仆。接下来，陈宇带着小玉、问魂剑、王商往阵法师协会而去。若成见到四人，那是诚惶诚恐，给陈宇办好阵法师认证。看到手中的四品阵法师证明，陈宇眼里尽是金光。这一刻，终于三个条件达成，自己可以参加物阵大典了。现在还差最后一步，那就是报名。当然，这一步也很是简单，有洛成帮忙，分分钟搞定。陈宇公子。看到陈宇要离开，洛城叫住陈宇：“有事。”陈宇疑惑，洛城点点头，在陈宇耳边一阵语。听到这话，陈宇露出认真思索之色，随后点了点头，跟在洛城身后，来到一间地底密室，待石门关闭。洛城指着石室中的一个男子：“陈公子，这是我父亲。”陈宇看着密室中间的中年男子，眉头皱紧。他使出往昔之眼，瞬间扫到中年男子洛天头顶。他这三天来的一切都清楚印入陈宇脑海。没想到，这洛天竟然是徐子良的人。而且徐子良把寻找自己的方法也告诉洛天，并让洛天给自己一件信物。陈公子
。见到陈宇，洛天快速走上前来，恭敬抱拳：“有什么事吗？”陈宇说道：“陈公子，您可是梁王的老大，我正准备去寻你，没想到您竟然来到了碧阳城。”说完，洛天拿出一个褐色的吊坠，递到陈宇面前。看到这东西，陈宇待在原地，一时之间没有动弹，在他内心一起惊涛骇浪。没想到徐子良竟然，这件东西给了自己，这真心把自己当老大？这是？陈宇故作疑惑：“陈公子，这是梁王让我送给您。”他说死也不会用那件东西的，洛天说道。听到这话，陈宇一阵感动，接下吊坠，叮，牛角吊坠加一，扑通。洛天与洛城两人一齐跪下，对着陈宇便磕起头来。尤其是洛天，声泪俱下。陈公子，梁王对我说，不管发生什么，也不让我把他即将处死的消息告诉你，更不能让您去救他。但是作为臣子，我希望您可以救救梁王，他是我虚国未来的希望。求求您了，哪怕让我做牛做马，也在所不惜。说完，洛天不要命的磕起头来，救徐子良，不用他人求，自己也会救的。你们放心，我会救出梁王的。”陈宇说道。“多谢公子，多谢公子。”洛天一脸感激，又对准陈宇磕了不少头。“救出梁王需要你们协助，明白吗？”陈宇说道。“公子，赴汤蹈火，义不容辞。”洛天点头。“那行，等我参加完乌镇大典，你们再听我安排。”陈宇说道。“没问题。”洛天点头，离开密室。陈宇大步而去。等陈宇离开之后，洛城露出不解之色。“父亲，五天前您不是？”洛城说道。“没错。”洛天点点头。那父亲，您还要他帮忙救出梁王？洛城更是疑惑重重。太子在四天前就已经布置好一切，这是太子的意思。洛天说道。什么？洛城一脸大惊。陈宇回到旅馆，拿出牛角吊坠，不停观察。这件东西看起来并不起眼，但是它正是徐子良成为修罗的罪魁祸首。用得好，实力飞升，恐怖滔天；用得不好，亦是被控制，成为杀人不眨眼的傀儡。公子，一个牛角吊坠而已，怎么这么高兴啊？小玉不解。小玉，这东西可不能看表面。说完，陈宇意念一动，阴阳之眼立即使出，嗡，双眼之中一红一蓝的光芒同时亮起，交汇到一起，形成一个太极轮盘，直接射在牛角项链之上。这一刻，牛角项链里面的一切都清晰映入陈宇脑海。只见一滴闪耀着红芒的精血，正散发着滔天煞气，果然是修罗神的精血。陈宇眼里透出大惊之色，吞下这滴精血，自己便能转制成修罗骑士，比什么圣骑士强大不知道多少倍。不过，这上面有阵法，需要五品阵法师才能打开。陈宇露出的一抹失望之色，看样子必须去天启物证空间，方能打开这个吊坠。陈宇把这些吊坠收到绝对背包，随后叫道：“问魂剑，王商，你们进来。”门来，问魂剑与王商站在陈宇面前，恭敬抱拳：“主人有何吩咐？明天我参加乌镇大典，你们两人要保护好小玉，明白吗？”陈宇声音严厉：“主人放心，只要我们还有一口气，绝不会让小玉姑娘受到半点伤害。”问魂剑说道：“挺好。”陈宇满意点点头。碧阳城地底某处，一间密室中。家主，我们上陈宇的当了，而且他逼我认他为主。雷动大声哭道，声音凄厉。我前来告密，已经是抱着必死的决心，哪怕我死，也定不能让那小子把雷家陷入万劫不复之地。雷笑点点头，一把扶起雷动，你放心，此仇一定会报的。雷笑把仇恨都压于心底，脸上透出一抹平静。家主，现在怎么办？家主，现在就让我去杀了他。一句句声讨的声音不停响起。雷笑摆了摆手，别说你们，就算是我，也未必敌得过问魂剑，连问魂剑都成为了陈宇的傀儡。你们说。谁是他对手？这话一出，四周立即安静下来。这些老怪脸上透出的都是不甘之色。那怎么办？复仇之事急不来，我们得重新探讨。雷笑露出不甘之色。不用了。突然，一道声音响起，极其突兀。一道黑影自墙壁中钻了出来，直接立于雷笑面前。十几个老怪见到这幕，无不身体颤抖，冷汗直流。碧阳城，今天是徐国最重要的日子，那就是举国同庆的物镇大典。镇法师协会的街道已经被围得水泄不通，很多人都期待这一幕。但是，阵法师协会广场位置有限，能进入里面围观的人也就几十万。参加物镇大典的就好几万人，陈宇也在其中。物镇大典在阵法师协会广场举行，广场中间有一个台子，台子上正是天启物镇空间的传送阵。这么多人，陈宇望了眼四周，发现围观大典的人比参加物镇大典的人多了十倍。看台主位上有一个身着金袍的男子坐于上面，他看起来二十多岁，实则年纪已经达五十。他正是当今太子徐子坚。在徐子坚身后有十个身着金袍的老者。他们正是阵法师协会的十位太师，他们的权势不弱于太子。这么重要的日子，怎么没见到皇上？你还不知道吗？皇上身染重疾，没办法参加。不会吧？好好的，怎么会得重疾呢？太医呢？太医都被杀了好几批了，所有人都是束手无策。这些谈论声都清晰传入陈宇耳朵。徐震，徐国皇帝，实力滔天，身染重疾，绝不可能。看样子，这天要变了。陈宇暗道。主持人走到台前，双手轻摆，四周立即安静下来。大典开始。皇上身体有恙，无法参加，特让太子主持大典。下面有请太子讲话。这话一出，
，掌声雷动。徐子坚走到台上，望着参加大典的几万人，不由微微点头。一年一度的乌镇大典再次开启，然而父皇他却……徐子坚一句句说着，神色哀伤，说出的话带有很强的感染力，不少人潸然泪下，抹起眼泪来。陈宇望着徐子坚，神色没有半分变化。一念一动，陈宇使出往昔之眼，化为一抹红芒，直接盯在徐子坚身上。徐子坚三天来的事情如同电影快进，被陈宇清楚捕捉。忽然，陈宇眼神一滞，脑袋如被人当头一棒打得一阵轰鸣。刚才他看到了一个血气滔天的事件，陈宇还没看清怎么回事，整个人的意识被一抹恐怖的精神力差点击溃。要不魂海中有两个红蓝晶球，把大部分力量都卸掉了，只怕刚才一击定然魂飞魄散。陈宇眉头皱的铁紧，露出无比慎重之色。徐子坚背后绝不简单，看样子一切都变了。陈宇皱眉苦思，一脸纠结的神色。呼。正在这时，徐子坚的目光扫来，双眼紧盯陈宇身上，那种目光极其复杂，让人压根看不出他在想什么。他望了眼陈宇，随后暗暗点头，接着便迈开大步往自己位置走去。在他身边跟着两个光头小子，只有一米高，看起来像两个婴儿。吱，两个光头不时发出一阵怪叫，听到人耳朵不由汗毛一竖。看到这两个光头，陈宇眼里露出浓浓忌惮之色。待徐子坚回到座位，主持人再次回到台上，开始说了起来。好了，太子讲话完毕，现在讲解一下天启物证空间。天启物证空间里面有危险，参加物证大典将有生命危险，你们是否想明白了？主持人说道。这话一出，下方几万人神色皆是一惊，议论纷纷。陈宇也是一愣，进入一个物证空间还会有生命危险？看样子你们大部分人还不明白天启物证空间的恐怖。在这里，我再讲一次，天启物证空间不是其他物证空间可以比拟的，里面拥有上古大阵师的精神残威，一不小心你们便会被精神残威碾压成粉。除了精神残威，天启物证空间里面的阵纹都是三品以上，带有极强的精神压迫，强行感悟也可能身死。主持人说道。听到这话，很多人退意横生。你们一旦进入其中，很可能会身死。如果你们没有绝对把握与运气，我劝你们放弃。主持人循循善诱，劝告他人。很快，人群便骚动起来。我放弃。有人站了出来。挺好，自己退到观看台。主持人点点头。我也放弃。有了第一个，便有第二个。成为大阵师与性命相比，当然还是性命重要。四万多人。很快便有一半人离开了，剩下的两万人都是有强大自信之人，就如同陈宇，不止没有畏惧，相反，眼里尽是金光。挺好，竟然还有一半人留下了，看样子你们信心十足。但我要说的是，一年一度的物证大典，每年能从里走出的人十不存一，也就是说，你们这群人最多只有两千人能平安归来。当然，归来之后有机会成长为大阵法师。你们确认自己能成为十人中的一个？主持人说道。这话一出，又让不少人打鼓。很快，便又有不少人退出了。这下。剩下的人不到一万，没想到今年竟然还有一万人参加物证大典，真是了不起！是啊，这比往年人数多了一倍。观看台上激烈的谈论声不停响起，主持人站在台上，轻轻摆手，四周立即安静下来。留下来的都是勇士，这份勇气将带着你们成为让人敬仰的大阵法师。接下来，让我讲讲天启物证空间的规则。天启物证空间里面时间规则与外面不一样，时间流速是外面的一百倍，也就是说，你们进入里面一百天，外界才过去一天。你们一共拥有四天的时间，由里面感悟阵法，在天启物证空间中，也就是四百天。过了四百天，你们会被自动传送出来，这点你们需要牢牢记住。主持人说的很细，所有规则一字不落，清楚说出。陈宇听到这声，暗暗点头。现在开始，依次排队进入物证空间。主持人一声大喝，传送阵立即开启，一个个参加物证大典之人依次走进阵法之中。公子，加油！在观战台人群中，小玉发出心灵传音，在小玉身边，问魂剑与王商一左一右坐在他身边，俨然一对护卫。小玉，我会的。陈宇说完，一下站在传送阵法之中，光芒一闪，消失不见。嗡，景物一变，陈宇立即出现在天启物证空间。这里面与自己之前进入的物证空间相差不大，不过却大了不知道多少倍。天空上更是密密麻麻的阵纹在疯狂飞舞，每一个阵纹其品质都是三品以上。感悟阵法需要花费的时间增加了很多倍，并且有一些阵纹竟然带着威压，如同桀骜不驯的野马，根本不让人的精神靠近，无法感悟。如果你要强行靠近，他会挣扎，会撞击，到那时很可能让你精神崩碎，惨死当场。啊！忽然一声惨叫响起，只见一个男子被一道精神残威击中，他的皮肤一点点裂开，最后在惨叫声中化为光影，消失无踪。四四周众人听到这话，无不凉气倒吸，身体发寒。尽管已经做好心理准备，但这样一幕还是把他们吓得魂飞魄散。不少人找个地盘坐下来，双眼瞪着空中那些飞舞的精神残威，一脸忌惮。对于这幕，陈宇如同没有看到一般。此刻，他使出阴阳之眼，扫向四方。混沌之中，被陈宇清楚看到。陈宇脸上杀机一闪即逝。嗡！忽然，四周空气一阵震动，一层层阵法屏障自混沌中出现，层层叠叠，瞬间把感悟阵法的几万人全部包住。就连天空上的精神残威与飞舞的阵纹也会被包围其中。这
，这怎么回事啊？看到这幕，有不少人大声惊呼，他们一个个都是露出一脸惊讶表情，好像是阵法，我们被阵法包围住了。不好，大家快看，这些阵法屏障竟然在收缩，这是要把我们与精神残压关在一起。什么关在一起？这明显是要置我们于死地。到底是谁啊？这么狠！人群一阵骚乱，个个都是满脸惊恐，如同无头苍蝇一般四处乱窜。唯一一个能淡定的，只剩下陈宇。他收回愤怒，露出一脸平静神色。不管对方什么目的，能一次击杀上万个三品以上的阵法师，这种狠毒程度谁也比不了。呼！突然，一团精神残威自天飞落，如同老鹰抓小鸡一般，瞬间扑在一个男子身上。啊！惨叫声戛然而止，这个男子与之前的男子一般无二，惨死当场。听到这声，众人不由凉气倒吸，赶紧停下，警戒的盯着上空，不敢乱动。这一声惨叫让陈宇回过神来，精神残威，好东西！陈宇望看着天空上飞舞的精神残威，眼里不止没有畏惧，相反。金光连连，如同看到极致宝物一般。呼！这时又是一团精神残压自天空飞来，化为急速，直扑一个男子而去。啊！这个男子闭上双眼，大声惨叫，如同受到极致的痛苦。他傻愣在原地，双腿如同灌铅，根本无法动弹。不痛！男子睁开双眼，看到眼前一幕，一脸呆愣。与他神情一样的，还有不少参加物阵大典的人。这这怎么可能？假的，一定是假的。我都看到什么了？他他竟然能能！惊讶之声。不绝于耳，上千人注意到眼前一幕，不由一阵摇头，不愿意相信看到的一切。只见陈宇手里抓着一团精神残威，之精神残威如同一只被捏住的虫子，不停挣扎怪叫。这些声音听到其他人耳朵中，汗毛倒竖，无穷恐惧疯狂涌来。如果这一幕让他们恐惧至极，那下一幕却让他们灵魂尽丧，思维停止，世界观崩碎。只见陈宇抓住精神残威，张开大嘴，一口咬去，如同嚼吃美味一般，瞬间把精神残威吞到嘴里，接着。他不停咀嚼，发出一阵咔嘣脆的声音，味道不错。吃完之后，陈宇不忘舔了舔嘴唇。这样一幕强烈刺激着众人的神经。尼玛，碰我们一下就死的精神残威，竟然被他当成美味一般吞掉了，凶残至极！他到底是什么怪胎？一群人望着陈宇，一阵瑟瑟发抖。对于众人异样的目光，陈宇视而不见。此刻，他正望着天空上飞舞的精神残威，双眼透出无穷金光。呼！在众人愣神的时刻，一团精神残威身化急速，直扑一个男子而去，眼看着就要扑到他的身上。正在这时，陈宇突然出现，右手一抓，精神残威被他抓在手里。接下来又是陈宇吞星号星号神残威的凶残模样，他慢慢咀嚼，发出一阵阵咔嘣脆的声响。闭上双眼，陈宇露出一副享受之色，他的心神直接沉入魂海，认真扫视魂海的一切。只见这些精神残威被他吞下之后，在魂海里飘动，化为一股股奇异能量涌到灵魂之上，瞬间被灵魂吞噬。灵魂吸收之后变得强大不少，吞噬蓝色晶球与红色晶球能量也越来越快。这些能量在快速改善陈宇的双眼，只是两团精神残威便让陈宇往昔之眼查看他人过去的时间增加了一个小时。一个小时虽然不多，但是天空上飞舞的精神残威可有很多。多谢大哥。陈宇身边吓傻了的男子回过神来之后，对准陈宇便是抱拳行礼，一脸感激。然而陈宇理都没理他，在他的眼里，只有天上飞舞的精神残威。之，这些精神残威如聚灵性，见到陈宇四处逃窜，全部躲在天空上，紧挨大阵之顶，根本不敢往他这边飞来。哼，竟然怕我，哪里逃？说完，陈宇骑着雷音一飞而上，轰！飞到一百米之后，强大的重力让他一坠而下，摔了个灰头土脸。该死的阵法！陈宇看到天空上那些阵法屏障，不由一脸愤怒。他使出阴阳眼，看着混沌之中那些黑衣人，杀意升腾。哼，等我成为大阵师，你们必须死！这么想着，陈宇找了个地方，开始盘坐于地，使用精神力望着天空上的阵纹，开始感悟起来。看到陈宇盘坐下来。其他阵法师一个个走到他身边，学着陈宇的模样，也开始感悟起来。陈宇开启复制面板，现在升到五品阵法师，熟练度需要一点。陈宇望着天空上飞舞的阵纹，开始感悟起来。两秒之后，嗡！天空上一组三品阵纹不停震动，很快一分为二，其中一组急速朝陈宇飞来，瞬间涌入到陈宇眉心之中。叮，感悟三品力量阵纹，熟练度加四三六五。一声响起，陈宇如同没有听到一般，继续感悟。这样一幕，看在他人眼里，不由呆愣在原地。实力滔天也就算了，就连感悟阵纹也是这么逆天至极，好强呀！这么快就感悟一组三品阵纹，太强了，简直是惊为天人。一群人看着陈宇，眼里尽是羡慕。他们看着天空上的精神残威，不敢靠近，不由放松下来，也开始沉浸在阵法感悟之中。对于身后这一切，陈宇丝毫没有发觉。此刻，他整个人沉浸在阵法感悟之中，每隔十秒，他就能感悟一组三品阵纹，熟练度那是疯狂增加。一天后，叮，感悟三品体质阵纹，熟练度加四三六五，叮。阵法等级提升，成为五品阵法师。听到这声，陈宇嘴角上扬，心情大好，只差一品便能成为大阵师。到那时，便能破开大阵，斩杀那些黑衣人。接着，他打开复制面板，他。
看到十亿的熟练度时，心里如同一万只草泥马践踏。以我现在的速度，只怕也得十天才能成为六品阵法师。要是我开启 BOSS 开关，只怕速度不知道要快多少倍吧。这么想着，陈宇嘴角一扬，随后一阵摇头，不行，这里人多。陈宇回头一扫，发现几千人全部坐在自己身边，在皱眉感悟阵文。看到这幕，陈宇露出一脸不爽：“你们这是干嘛？”这一生气，直接把众人惊的身体一颤，个个收回目光，一齐望着陈宇：“公子。”我们就是跟在你身边感悟阵法而已，公子，我只是坐在你身边，不会影响你的。听到这些话，陈宇嘴角上扬，就这点心思，他哪能不清楚？他们不过是怕被天上精神残威击中，落个生死下场。躲在自己身边，正好可以安全无忧。想要我庇护也不是不可。陈宇望着他们，嘴角微微上扬，想坐在我身边五百米之内，需要神力。陈宇说道：“公子，怎么个收费法？”有人问道：“一滴神力十天。”陈宇说道：“听到这话，几千人一阵惊呼，四百天。”那不得需要四十滴神力？他们怎么可能有这么多神力？不过他们就算内心不爽，但没办法。陈宇实力摆在这里，他们不得不惧。更加别说阵法越缩越小，天空上的精神残威越来越近。公子，我先买十天，我也买十天。一个个都围着陈宇，开始送出自己神力。叮，神力加一。叮，神力加一。一连串系统提示音响起，陈宇听到后心情大好。一共有一千多人给陈宇送了神力。至于其他的人，并不是不愿意，而是没有神力。陈宇身上的神力已经多达 1,520 滴，可以连续开启好几次 BOSS 开关。没有神力的，请离开我500米，否则别怪我不客气。有一些混水摸鱼的听到这声，身体一颤，老实往外走去。在他们离开陈宇500米之后，天空上的精神残威立即动了。见到这幕，其他那些人脸色大变，纷纷往陈宇这边逃窜。哼！陈宇冷哼一声，气息一放，这人立即被震退出去。之，正在这时，精神残威从天而降，瞬间扑在一个男子身上。啊！惨叫声戛然而止。男子化为光影，消失不见。这样一幕让所有人呆愣原地，身体微颤。不行，我不敢悟了。这些精神残威成精了，我要出去，在这里面太难受了。不少人在打退堂鼓，但是被阵法笼罩，他们根本无法逃离。他们离传送阵还有十几公里的距离，根本无法到达。他们一个个的拍打着大阵，大声叫喊：“快点打开大阵，让我们出去！我们不想感悟了，打开大阵呀！我不想死呀！我娘还在等着我呢！”一阵阵哭喊的声音响起，在整个雾阵空间回荡。听到这些声音。陈宇脸色没有半分变化，他望着天空上蠢蠢欲动的精神残威，暗暗点头。他暗中一阵布置，一个个阵纹凭空出现。这些阵纹在陈宇四周飞舞，连接一起，形成一个减重阵法，附在他的身上。这一刻，他感觉身轻如燕，重力减少了好几倍。不行，还需要减。说完，陈宇继续手中动作，一个个阵法继续布置出来，直到他身上重力减弱百倍，他才停下。呼！正在这时，天空上有几十团精神残威动了，疯狂朝下方众人飞去。呵呵。我来了，陈宇骑着骑着雷音急速而去，眨眼之间便来到精神残威面前，双手启动，疯狂抓取。这些精神残威在陈宇面前根本来不及反应，被陈宇全部抓在手，每抓一个便送到嘴里，一品吞下，整个模样凶残至极。陈宇的灵魂在快速增长，他的双眼能力也是疯狂增加，好吃，味道真香。不时，陈宇还会喊一出让精神残威颤抖的声音。那些原本准备飞下来的精神残威，这一刻全部挤在高中的角落里面，瑟瑟发抖。多谢公子救命之恩，被陈宇救下的人无不站在陈宇面前，恭敬抱拳，一脸感动。听到这话，陈宇神色一愣，随后，不用，陈宇说道。下方众人听到陈宇的声音，双眼无不透出崇拜之色。这种胸怀简直是亘古未有。公子，谢谢你。一群人很是激动，簇拥到一起，一脸崇拜的看着陈宇。对于身后的目光，陈宇没有丝毫察觉。此刻，他望着天空上瑟瑟发抖的精神残威，不由露出一抹坏笑。他暗中开始布置困阵，一点点叠加，缓缓涌向周围。呼！不久后，陈宇控制的困阵快若闪电，瞬间把一团团精神残威包裹其中。轰！精神残威疯狂乱撞，发出一声声巨响，简直是震裂天地，恐怖滔天。陈宇布置的阵法疯狂扭曲，随时都要碎裂一般。以你们的能力，破掉我的阵法需要一分钟，但捕捉你们十秒够了。说完，陈宇骑着雷音急速升空，巨大的重力与他的抗重力阵法相减，不受丝毫影响。陈宇身若闪电，不停扑着闪纳，疯狂扑到困阵中的精神残威。他张开大嘴，疯狂吞噬，如同鲸吞一般。站在下面的众人看到这幕，双眼之中露出崇拜至极的目光。陈宇公子真是神呀，不止实力强大，阵法天赋也是极其强大。将来他定是人中龙凤，如果能与他交好，绝对不错。这样的谈论声不停响起，很多人不由暗暗握紧拳头，做出决定。陈宇停下，嘴角上扬，天空上精神残威皆被他吞个干净。好宝呀！陈宇打了外宝阁，一脸满足之相。当他把心神沉到魂海之后，脸上露出无穷金光。灵魂强大不少，这让他的往昔之眼与未来之眼强大了好几倍。如果使出往昔之眼，陈宇自信现在可以看到对方半个月来的一切事情
，时间增加了足足五倍。未来之眼当然也有变化，由之前的十秒变成现在五十秒，也是增加五倍。而且更重的是，自己使用这两种能力，使用次数是翻了五倍。之前陈宇使用一次未来之眼，便会让他头脑运花，精神力空乏。现在就算使用五次，也不会出现这种程度。这两只眼睛看起来对战斗作用不大，其实它的用处极大，说成是超级神技也不过分。恢复过来之后，陈宇目光扫向四周，咦，他们这是干嘛？陈宇飞身而下，愣愣看着站在自己面前的众人。陈宇公子，多谢救命之恩，从今天以后，你就是我的老大。陈宇公子，如果不嫌弃，我这条命就是你的，哪怕让我认你为主，也是没有问题。有几百人站在陈宇面前，一脸恭敬的说道。听到这话，陈宇一阵发呆，随后微微摇头：“救你们还不配。”听到这话，众人的心拔凉一片。公子，收下我们吧，做牛做马在所不惜。公子，求求你了，如果你不收，我直接撞死。陈宇面前，二百多人哭喊着要陈宇收下。对于这样一幕，陈宇也不好下杀手，勉为其难吧，让他们加入工会吧。这么想着，陈宇打开工会面板，发现人员上限已经扩充，达到了五万，而且现在的成员达到了近四万。看样子，穷鬼他们办事不错，这才半个多月便收到这么多人。想到穷鬼，陈宇不由思绪飘飞，就不知道他们现在怎么样了。神格还是那么碾压一切吗？我必须尽快给吞天兽去毒，然后走出魂域。陈宇暗暗点头，做出决定。接着，他望着眼前众人：“你们真的决定跟着我了吗？不管遇到什么。”永不反悔吗？老大，绝不反悔，哪怕立即死，我也无憾。老大，要不是你，刚才我已经死了。老大，从今天起，你哪怕不要我，你也是我老大。一群人围着陈宇，信誓旦旦。听到这些声音，陈宇点点头，开始把他们一个个拉入神格工会中。这次一共有二百多人加入。现在大家开始感悟阵法吧。陈宇说道。是，老大。这些人都跟在陈宇身边，开始感悟阵法。陈宇盘坐下来，使用精神力感悟起阵法来，因为他的灵魂增强。感悟阵法的速度加快好几倍，之前需要两秒才能感悟的三品阵文，现在只需要零点几秒变形。其他人也纷纷盘坐下来，开始感悟起来。两天后，嗡！忽然，阵法之上传来一阵轰鸣。这一刻，屏障之上快速涌起一团团能量波动，如同在聚能一般。听到这声，陈宇收回心情，望着屏障之上的能量，一脸慎重。其他人那更是大声尖叫，疯狂逃窜。陈宇身后刚刚收下的二百多个阵法师，此刻也是微微色变。这个阵法虽然没有护城大阵强，但上面的威力却也让人头皮发麻。嗡，一道紫色光束急速涌来，眨眼之间便轰在一堆人群之中，炸裂开来。啊！惨叫声刚刚响起，便戛然而止，百人惨死当场。不要！救命啊！马呀！救救我呀！尖叫声不停响起，剩下的几千人乱成一团。然而，阵法之上不停聚集能量，不时轰上一道光束，每一道光束多则带走上百人，少则带走几十人。陈宇身后两百多人无不身体发颤，恐怖血雨脸上。不过他们都没有动，在等陈宇命令。自己可以没事，但这身后这些刚刚收下的兄弟不能让他们有事。哼！陈宇冷哼一声，没有任何犹豫的点击 BOSS 开关。这一刻，他身体急速暴增。陈宇身体疯狂暴涨，滋，滚滚雷电在他身上不停滋生，盘旋缠绕，身体暴长，一直长到 1,500 米的时候，他的身体才停止疯长。恐怖威势夹杂着雷霆，滚滚散向四周，滋。在他身上，每一缕电芒都带着撕裂一切的气息，疯狂散向四周，看一眼都让人三魂俱丧，恐怖无边。本来被光束吓个半死的众人，当他们看到陈宇的模样后，更是魂飞魄散。他们张开大嘴，喃喃自语，整个身体瑟瑟发抖。很多人不由自主跪拜而下，对着陈宇不停磕头行礼，拜见雷神，雷神，救命呀、啊！就算是陈宇身后众人，也是跪拜于地，一脸虔诚，都站在我身后。陈宇大喝一声，奇音如雷。这一刻。剩下的几千人生化急速，纷纷跑到陈宇身后躲了起来。轰！阵法上的恐怖光束都被陈宇给挡了下来，发出轰天巨响。十二 W， 这些光束对于陈宇来说伤害并不高。陈宇双眼发红，死死瞪着阵法之外，手中拳头对着阵法屏障一拳轰去。轰！大阵之上，阵起层层涟漪，恐怖气浪扩散至四周。大阵一阵扭曲，但就是没有破碎。防御！阵法之外传来一声大吼，几千个黑衣人突然出现，不停挥动。一组组阵纹疯狂涌到大阵之上，阵法屏障越来越结实。轰！每一拳都带着三种元素之力，疯狂轰到屏障之上，爆出一声声震天之响。阵法屏障疯狂扭曲，随时都会破碎。但是在几千个黑衣人加持之下，阵法屏障越来越凝实。轰！陈宇恐怖的攻击产生的作用越来越少。该死！看着阵法之外几千人，陈宇暗骂一声。随后，他一边轰在阵法之上，一边使用精神开始感悟阵纹。因为化身 BOSS。他感悟一个四品阵文的熟练度达到了6 9九万六千九百简直是恐怖滔天。一秒不到，一个四品阵文一分为二，瞬间涌进他的眉心。叮，感悟四品火抗阵文，熟练度加 696960， 叮，感悟四品攻击阵文
，熟练度加六九六九六零。丁，感悟四品力量阵文，熟练度加六九六九六零。这些系统提示音如同爆米花一般响起。十分钟之后，陈宇成为六品阵法师。从现在开始，他就是让人敬仰的大阵师。接着，他使出六品阵法之力与阴阳之眼同时扫视，不到一秒，他便找到了阵眼。阵外，快，你快去禀告太子，说陈宇能化身雷神，太过强悍，阵法支撑不住了。黑衣人首领吼道。这时。一个黑衣人点点头，身化急速，疯狂逃窜，直接往传送阵逃去。眼看着他就要逃到传送阵，这时，轰！一声巨响，阵法破裂。这一声起，带着滚滚气浪，疯狂袭向四周。紧接着，一座泰山一般的身影直混沌之中，急速落下。这个逃窜的黑衣人回头一望，不由头皮发炸。不，话刚落音，轰！一声震裂大地的声音响起，雷电、毒雾、火焰三种攻击瞬间轰到黑衣男子身上。他的身体如同气泡一般爆开，惨死当场。杀完这个男子，陈宇再次迈开大步，如同炮弹一般，急速朝黑衣人群中飞去。此刻，黑衣人首领回过神来，大吼起来：“跑！赶紧回去给太子报信！”轰！地动山摇，雷电奔腾，烈地重击，怒焰火海，三重攻击直接把这些黑衣男子震成粉尘，连惨叫都没发出，便消失不见。此刻，站在陈宇面前的只剩下首领一人。呼！遮天大手自天空落下，一把抓住黑衣首领。如同捏着一只蚂蚁一般，提着它急速升空。大大人，别别杀我！黑衣首领求饶。呵呵，陈宇冷冷一笑，死。陈宇说完，二指轻轻一捏，黑衣首领瞬间爆裂开来，惨死当场。整个过程只发生在一息之间。待众人回过神来，抬头看着陈宇威猛的模样，不由身体发颤，瑟瑟发抖。他们个个匍匐于地，瑟瑟发抖，根本不敢动弹。都起来吧，随我一起感悟阵法。陈宇说道。这一声起，无人胆敢不听，在惊颤中盘坐于地。开始感悟起阵法来，但是他们的注意力无法集中，身上只有颤抖。在我没允许他人离开之前，谁也不准走，否则死。这话一出，众人更是肝胆剧烈，魂飞魄散。陈宇收回怒火，盘坐下来，开始感悟起阵法来。两小时之后，陈宇成为七品阵法师；二十个小时之后，陈宇成为八品阵法师。接着，他继续感悟，但是已经没办法提升，在八品物阵空间只能提升到八品。陈宇收回目光，暗叹一口气。想要成为顶级阵法大师，必须有顶级物阵空间方可。现在 boss 的 buff 时间还剩下十多个小时，我不能这样出去，要不然肯定会把自己底牌也暴露，这样不太好。这么想着，陈宇盘坐下来开始思索。刚才感悟的都是上古大阵师的记忆，虽然我已是八品阵法师，但也不能骄傲。阵法之道博大精深，不同阵文组合可以形成不同阵法。反正现在还有时间，那就使用普通阵文来组合试试看，到底会形成什么样的阵法。这么想着，陈宇便开始这么做了起来。他右手挥动，一个个阵纹被他布置了出来。接着，在他意念控制下，这些阵纹快速组合。嗡！随着陈宇控制下，这些阵纹不停颤动，疯狂挤压在一起。轰！一声巨响，陈宇使用的阵纹组合立即爆炸，恐怖的冲击波疯狂袭向四周，击在陈宇身上，不由一阵生疼。负二百一十二。什么？陈宇看着头顶跳出的数字，不由头皮一炸。随后，他再看看自己防御四八 W， 被阵纹爆炸，造成二百一十二点伤害，这还能误伤自己的？连攻击模式都没有作用，看样子这阵纹爆炸的伤害并不属于自己的。这么恐怖的威力，陈宇眼里金光一闪。而在陈宇身后瑟瑟发抖的众人，虽然没有受到物理伤害，但这一声也把他们吓个半死。陈宇感应到他们的恐惧，直接与他们拉开距离，一直走到几十公里之外。再来，这一次他控制阵纹，让他们远离自己，达到500米之后才停下。他按照刚才阵纹组合，再次形成一个阵法，只是这一次他使用的阵纹数量增加两倍。轰！一声巨响。空间震颤，陈宇身体被气浪击中，身体倒飞，重重摔到地上。1 2 W， 哪怕他身处500米之外，被余波击中也受了点轻微伤。掉血12万，这要是在爆炸中心，只怕掉血百万吧。去掉自己的防御，那可是妥妥的150万伤害，恐怖至极。陈宇眼露出惊恐，暗暗松了口气。只是增加两倍的阵纹，威力竟然大了十倍，就不知道我能不能控制更远的距离。这么想着，陈宇释放阵法，以极限距离控制，达到 2,000 米之后，阵纹便不再受他的控制。自己飞了出去。既然如此，那我练习控制阵纹吧。这么想着，陈宇再次召唤阵纹，以达到极限距离来控制。每一次，他都在两千米左右便失去控制。不过，他并不放弃，一次次的练习。随着时间过去，他能控制的距离越来越远。两千零一米，两千零二米，两千一百米，两千二百米。就这样，陈宇不停练习阵纹控制距离。时间飞快，转眼便是十六个小时。三千米了。陈宇望着三千米外被自己控制的阵纹，不由微微点头。BOSS 状态还有五分钟。我再来试试。说完，陈宇再次召唤出阵纹，急速朝三千米之外飞去。这一次，召唤的阵纹数量达到了十倍。接着，他开始控制阵纹融合挤压。嗡！阵纹疯狂震动
，四周不停。抖，空气爆出阵阵轰鸣。见到这幕，陈宇头皮发炸，二话不说，使出急速，疯狂后退。轰！一声震裂天地的巨响，整个空间都在颤抖。恐怖的冲击波排山倒海，疯狂袭向四周。哗！在天空上，那些飞舞阵纹如同碎纸一般，层层碎裂。砰！陈宇尽管已经跑到了十公里之外，还是被余波击中。轰！他一千五百米的巨大身体被一下轰飞，重重倒于地上。二百 W， 余波的伤害恐怖如斯。陈宇眼里没有恐惧，只有惊喜。变回正常大小，陈宇看着背包中剩下的一千多滴神力，二话不说，使用三百滴减去负面 buff。这地方被我破坏了，有点可惜。看着天空上所有被破坏掉的阵纹，陈宇暗叹一口气，接着大步走进传送阵之中，身形一闪，消失不见。物阵大典广场，观看台正位之上，徐子坚皱紧眉头，脸上神色变化不定。这么久没出来。看样子，第一步失败了。徐子坚喃喃自语，接着他回头望着身后一对光头童子，开始第二步。你们要是不敌，就得退，明白吗？太子殿下，救他那小子，绝无不敌的可能。两个光头童子声音充满自信。如此最好，我先准备第三步去了。你们让洛天把诱饵给我抓来。徐子坚说完，带着一个身着黑衣的男子快速而去，眨眼之间便消失在天空。洛天走上来前，对着两个童子恭敬抱拳，混元二老，请问有何吩咐？开始。一个童子说道：“是。”洛天说完，拿着一块黑色令牌，瞬间捏碎，在他面前，嗡，空气震荡，一个个卫兵自空气中走了出来，荡出层层涟漪。他们都手持长枪，身着金袍，威风凛凛，一眼看去，如同漫天蝗虫，盖住半片天空。呼，他们飞身而下，全部站在洛天面前。这怎么回事？竟然连黄卫兵都出动了？不知道，一下出动这么多，肯定有情况。观看台上，几十万观众一脸惊讶。洛天看着身前几千黄卫兵，大喝一声：“列阵！”呼哈！几千人的声音震破天际。这些黄卫兵一齐动作，长枪直指天空，嗡嗡作响。一团团金色阵纹自枪尖涌出，急速飞到天空。阵纹盘旋缠绕，一个金色大钟被缓缓堆叠出来。嗡！一声震破天际的声音响起，金色大钟落下，把天启物阵空间的传送阵罩住，密不透风。洛天望着这个大钟，满一点点头，随后带着几十个黄卫兵直奔看台而去。让开！洛天声音威严，所到之处，众人纷纷避退。一路极其顺畅，很快。他便来到小玉面前，几十个黄卫兵站立四周，形成铁桶之势，随时准备出手。小玉姑娘，太子有请，还请随我去一趟。”洛天说道。小玉身边，王商与问魂剑站起身来，一副戒备之色。小玉站起，嘴角扬起一抹冷笑：“洛将军，你把传送阵封住，又叫这么多人来请我，你这是搞笑吗？我要是不去呢？”“不去。”洛天露出一脸威严，“那就别怪我用强了，我倒要看看你是如何用强的。”小玉气息一放，冷冷说道：“上。”洛天挥手。几十个黄卫兵挥动长枪，直朝小玉扑了过来。嗡，长枪震荡，气浪滚滚，滔天威势直扑小玉而去。这一刻，小玉站在原地，根本就没有动弹的意思。哗，突然剑光闪耀，如同致命切刀，直扑四周黄卫兵而去。这一刻，问魂剑四周皆是剑光。啊！黄卫兵身体如同豆腐所做，被生生切裂成块，在惨叫声中消失无踪。剑收，问魂剑一脸平静地站在那里，感动小玉姑娘者死。声音不大，却带有无穷威势。能站在小玉面前的，只剩下洛天一个。一招，斩杀几十个黄卫兵，这份实力恐怖滔天。四四周看到这幕的人，无不凉气倒吸，身体发寒。洛天站在那里，脸上神色也是微微变化。他很快回复过来，看着小玉三人，嘴角上扬，看样子你们三人是要暴力抗法了。法？就凭你？算什么法？小玉说道。你，洛天胸口一滞，一脸阴狠。我倒要看看你们有何种本事。说完，洛天手中突然出现一把金色大剑，嗡！金色大剑震动，荡出金辉，如浪一般疯狂洒向四周。呼！问魂剑见到这幕，手持长剑直扑洛天而去。十几道剑光被他一下斩了出去。定，在洛天身上，金光冒起；剑光在他身上冒起阵阵星光，一点伤害也没有留下。不好！问魂剑神色大变，身体闪耀，不停后退。然而，晚了。嗡！洛天手中大剑震得空气扭曲，瞬间斩在问魂剑身上。砰！问魂剑身体倒飞，重重摔了出去，身体虚幻了一半，显然受伤不轻，不堪一击。洛天眼里露出一抹冷笑，那种高傲的姿态根本就没有问魂剑放在眼里。他收回目光，双眼紧盯小玉，敢对小玉姑娘出手，找死！王商手中出现两把匕首，身形闪烁，瞬间出现在洛天身后。接着，匕首刺破空气，带着致命攻击，直扑洛天而去。呵呵，洛天露出一抹冷笑，右手一抓，瞬间抓在王商的脖子之上。就你一个小小刺客，也想偷袭我？找死！说完，洛天右手一抓，一把金色虚影爪子出现，直接抓在他的脖子上。啊！王商身体如同气泡一般，瞬间爆裂。该死！
看到王商惨死，小玉眼里尽是愤怒。啊！小玉大吼一声，身体急速变化，白衣变成红袍，身上血红色的煞气如同惊涛一般涌起。咻！见到这幕，洛天神色一惊，无穷的恐惧涌遍全身。这一刻，他如同沉入修罗地狱，身体不由自主猛烈颤抖。哈哈，又被我接管了！小玉仰天大笑：“你，你死吧！”洛天抑制住内心惊恐，大吼一声：“呼！”在他手中的金色大剑疯狂震动，无数气流蜂涌而来，一把金剑虚影急速成型，疯狂暴涨，十米、二十米、百米、二百米，一直达到五百米才停止疯涨。恐怖的威压似能碾碎一切，让人生不出半点反抗之力。这四周围观众人见到这幕，无不冷汗直流，身体匍匐于地，瑟瑟发抖。这是审判之剑，他这是要把阵法师协会击在粉碎吗？这下那女孩完蛋了。洛天看着小玉，萎靡的脸上透出一抹极致杀意。死吧！洛天说完，挥动惊天巨剑，带着碾压一切的气势，自天而降，直朝小玉压来。砰！四周椅子碰到这股威压，也经受不住，纷纷爆裂开来。嗡！小玉双眼红芒一闪，抬起右手朝天一抓，轰！震天之响，震龙发聩，惊天气流疯狂袭向四周，地面被气浪一层层掀开，带着金芒疯狂袭向四周。但凡被气浪击中的人，瞬间被金芒碾成齑粉，惨死当场。四周尖叫声不绝于耳，气浪停止。恢复平静，众人抬着望去，不由头皮发麻，眼露惊恐。只见天空上那把惊天大剑，竟然被小玉一手抓住，无法动弹。呼！小玉身上红芒闪耀，血红的双眼中爆出刺眼杀机。敢对我出手，死吧！说完，小玉右手一挥，惊天巨剑被他一下挥出，化为急速，直扑洛天而去。洛天见到这幕，头皮发麻，全身惊恐到极致。这不可能！话刚落音，他使出的金色巨剑急速朝洛天轰了过去。轰！地面爆裂。洛天身体跟着巨剑被压于地底之中，恐怖的爆炸声不停响起，久久不息。小玉站在那里，红衣飘动，杀意凛然。他目光一扫，众人纷纷低头避开，不敢与之对视。你们都给我死开！小玉望着传送阵前的几千个黄卫兵，一步步走了过去，声音冰寒一片。这黄卫兵听到这话，不由冷汗直流，身体颤抖。这怎么办？还能怎么办？连将军都被轰没了，我们能是对手吗？黄卫兵全身轻颤，一个个的不由往后退去。结结。正在这时，小玉身后响起两道怪异的笑声。听到这两声，小玉身体一颤，脸上露出无比慎重之色。回头一望，只见两个光头童子正在咧嘴大笑，看起来极其可怖，非常瘆人。装神弄鬼，死！小玉右手一挥，两道红色气流直扑两个婴孩而去。结结，两个光头童子发出阵阵怪叫，身体如鬼魅一般飘忽不定。小玉使出的招式皆被闪避开来。小姑娘，乖乖束手就擒，要不然你会有苦头吃的。一个光头童子说道。哼。小玉冷哼一声，右手急速挥动，一团团红色光芒涌向四周，形成两个红色残茧，疯狂朝两个光头童子扑来。不好！见到这幕，两个光头童子眼露出惊恐，疯狂逃窜。只是已经晚了，两人瞬间被包成了粽子。小玉右手一挥，两人急速朝他飞来，立于他五米之前。小家伙，对我不敬，逃打！说完，小玉右手挥动，两只红色透明手掌急速成型，疯狂朝两人打去。啪！清脆的声响在天地之间不停回荡。那些被吓个半死的看官听到这些声音，不由回过神来，抬头一见，眼里尽是惊恐。这不可能吧？我都看到什么了？堂堂会员二老，竟然被人打成这样，这一定是假的。会员二老听到这些话，露出一脸难看之相。小姑娘，住手！别逼我们出绝招。听到这话，小玉嘴角一扬，露出一副毫不在意的神色。有绝招尽管使出。说完，对准会员二老，又是一顿狠揍。两人被打得身体透明，已经到了濒死边缘。臭婆娘，是你逼我们的！二人发出一声大吼。身体上涌起一股血红气流，轰！一声爆炸，小玉被一下击飞。接着，两人身体快速变化，不停飞涨，一直涨到二百米才停下。然而，变化还没有结束，两人身体如同两团泥巴融合一起，双头四臂，身上爆发出撼动天地的气息。小玉见到这幕，脸上透出一脸忌惮。呼！他的身体急速变化，瞬间变成一袭白衣的小玉，一身恬静的气息。此刻，小玉脸上尽是惊恐。快给我滚出来！小玉呐喊。哈哈，我不是对手，你自求多福吧。这声说完，任何小玉如何呼唤也是没有半点反应。见到变身后，混元二老，小玉张开大翅膀，疯狂逃窜。想逃？混元二老发出一阵怪笑，身形一闪，如同鬼魅一般，瞬间挡住小玉的去路。你，小玉神色大变，身体暴退，吃我一招！说完，魂武二老其中两只手臂疯狂滋生，快速疯涨，眼看着就要轰到小玉身上。正在这时，一道身影急速开空，瞬间挡在小玉面前。小玉姑娘，快跑！这道身影正是问魂剑，他大吼一声，疯狂挥，长剑万千剑光，最后凝结为了一把巨剑
，对准慧云二老的手臂，便是一斩而去。哗，巨剑如蛋壳般脆弱，一点点碎裂开来，散向四周，皮肤汗数不自量力。慧云二老说完，双臂突然加速，眨眼之间便轰到问魂剑身上。砰！问魂剑的身体倒飞而出，最后重重坠地，生死不知。问魂剑，小玉大喊，一脸担忧。然而他刚刚似要往下去飞去。这时，一声怪叫响起，让小玉汗毛倒竖，一咬牙，疯狂逃窜。小姑娘，任你手段通天，也休想逃掉。说完，慧元二老身形闪耀，一下挡在小玉面前。二百米的身躯，如同一座高楼横沉在那里，不能逾越。小姑娘，你是乖乖跟我去太子那里呢，还是给我揍一顿再去？慧元二老居高临下看着小玉，哼，休想！小玉大吼一声，拿出一把长剑，急速朝慧元二老扑了过去。找死！慧元二老冷哼一声，四条手臂急速疯长，分各个方向，直朝小玉抓来。叮！小玉手中长剑击在慧元二老身上，除了爆出阵阵轰鸣，一点伤害也没有留下。砰！小玉被慧元长老击中，恐怖的元素之力震在小玉身上，发出一声巨响。他的身体如同炮弹一般急速下坠，眼看着便要轰到地面。正在这时，混地二老一只手臂自天空上一探而下，一把捏住小玉，如同抓着一只蚂蚁一般提到面前。看样子，你选择让我揍一顿，再让我抓到太子面前。慧元二老露出一抹残忍的笑容，伸出手便要攻到小玉身上。嗡！正在这时，传送阵光芒亮起，一声身影快速出现。这一声起，慧元二老停止手中动作，两个脑袋一齐望向传送阵之间。咦，这小子出来了，竟然能通第一关出来，有点本事。说的不错，我越来越期待这一战了。两个脑袋一唱一和，神态自信。来人，正是陈宇。他双眼一扫，瞬间看到了被慧元二老捏住的小玉。看到这幕，陈宇双眼血红，杀意如同惊涛，自脚底盘旋而上，从头顶穿了出去。他握紧拳头，关节如同鞭炮一般，咔咔作响。慧元二老见到这幕，嘴角微微上扬，一脸得意之相。小子，脸色这么难看，这小姑娘是你女人吧？是不是很想来救呀？说完，慧元二老大声笑了起来。小子，是不是想杀了我们？来啊，我倒要看看你能拿我们怎么的！别气他了，要不然他真跑过来打我们怎么啊？说的也是，我怕怕呀。慧元二老说出的话，声如童子，其模样也与童子相差不大。他们对准陈宇勾了勾手指，一脸轻蔑的笑。二话生怕自己死的不够早，疯狂拉仇恨。在另一边，几千个黄卫兵也是大笑起来。慧元二老也是心大，竟然这样挑衅他，这哪叫挑衅？难道成这小子还能从李阵法逃窜出来？说的没错，咦，他为什么伸出一根手指？难道不他还想靠一根手指戳破阵法？哈哈！黄卫兵的笑声戛然而止，他们一个个的呆愣原地，双眼透出无法置信的惊讶。只见陈宇伸出一根手指，对准阵法，一指戳去，哗！金色大钟寸寸碎裂，化为光影消失于不见。几千个黄卫兵傻傻呆在原地。还没反应怎么回事，却见，嗡，一抹电芒以陈宇为中心，瞬间爆裂。轰，天雷怒吼，以陈宇为中心，方圆千米之内尽是雷域。这一刻，黄卫兵几千人身体巨颤，一秒都没坚持，便是身体化为光影，消失无踪。叮，经验加幺五零零零。叮，经验加幺五零零零。这些化为经验，全部涌到经验池之中。一轮攻击，经验高达六千多万。雷芒散尽，声音消失。这，这不可能，这可是七品阵法。慧元二老四只眼睛瞪得像铜铃，整个人傻站在原地。小子，难道成你还想救他？慧元二老收回神色，对准小玉，便是一指戳去。正在这时，慧元二老头皮一炸，身体一滞，回头一望，整个人如陈九幽魔玉，呆愣原地。只见天空之上，一条巨大的天龙虚影出现。好，龙吟一响，二人晕厥原地，无法动弹。呼，陈宇手持天龙剑，龙腾使出，瞬间出现在小玉身边。长剑一挥，慧元二老手掌被切裂开来。他一把抱住晕厥过去的小玉，眼里。尽是心疼，呼！他阴阳之言使出，特殊的力量涌到小玉身上，不到半秒，小玉便清醒过来。公子，小玉抱着陈宇，小玉，让你受委屈了，公子对不起你。陈宇温柔说道。公子，是小玉没用。小玉说道。小玉说什么傻话呢？两人就这样相互诉说着温情。慧元二老清醒过来之后，痛苦与愤怒如同海啸一般疯狂涌来，他两人的胸口似要撑爆炸。小子，倒要看看你有几分本事。说完，慧元二老一跃而起，直扑陈宇而去。轰！慧元二老重重落地，三只巨手急速变长，快速朝陈宇包围而去。眼看着就要抓到陈宇身上，呼！正在这时，陈宇抱着小玉，身形闪烁，出现在慧元二老身后。他一只手抱着小玉，一只切换回雷枪，急速挥出。轰！电芒炸裂，不停响起。慧元二老身体巨颤，疯狂掉血。啊！慧元二老怒吼，转过身来，看到的只是雷枪的疯狂攻击。等他反击之时，陈宇再次消失，出现在慧元二老身后，对准他的一个脑袋，一顿狠刺。急速的攻击让慧元二老生命条急速下掉，不到几息，掉血过半，跑！战到此刻，慧元二老根本没了半点战意，身体闪烁，疯狂逃窜。
。然而他们闪烁一次，陈宇立即闪烁，对准他们又是一顿狠刺。啊！濒死边缘，混元二老使出神力，一滴神力让他们生命恢复十分之一，一下吞了十滴神力，他们二人生命恢复如初。一滴五品神力加的生命也是有上限的，那就是一千万。见到这幕，陈宇脸上没有半分变化。死吧！如同圣言，几百缕电芒自他手中甩出。瞬间飞到混元二老身上，不好！混元二老一声大吼，身体疯狂逃窜，一切亡矣！轰！震破天际的声音响起，恐怖的电芒在混元二老身上疯狂炸裂，眨眼之间，混元二老身体爆裂，化为光影，消失无踪。叮，经验加1 2 0 W， 叮，魂晶加1200。叮，神力加104。一连串系统提示音响起，陈宇如同没听到一般。此刻，他静静看着怀中的小玉，满脸都是歉意。良久，小玉抬起头。看向四周，公子，你把他杀了。嗯，陈宇点点头。不管是谁，敢欺负小玉，一个字死。声音冰冷，却真情满满。听到小玉耳朵中一脸幸福之色，他反头埋在陈宇胸口，一脸不舍。陈公子，正在这时，下方传来一道声音，仔细看去，正是洛天从地底钻出。此刻，他伤势恢复如此，看着天空上的陈宇，大声喊道：“公子！”小玉正要说话，却被陈宇用纸挡在嘴边。我都知道，陈宇温柔说道。说完，陈宇骑着雷音飞身而下，来到洛天面前。陈公子，赶紧去救梁王呀！他在我们要被处斩了。洛天说道。呵呵，陈宇嘴角尽是冷笑。呼，他身如闪烁，一下出现在洛天面前，接着一只手抓住洛天的脖子。陈公子，你，你这是为何？洛天说道。为何？起我小玉者，死！说完，陈宇一下把洛天按倒于地，抬起右脚，一脚跺下。就你这种叛徒，该死！就你这种畜生，该杀！陈宇一句句说着，每一脚都带着电芒，疯狂轰到洛天身上。几息之后，叮，经验加二十万，叮，魂晶加幺四二。听到这些声音，陈宇不由一愣，低头一看，洛天已经消失不见，被他生生给踩死。公子，救救问魂剑吧，没有他，我可能早被抓走了。小玉说道。嗯，你放心，我会的。陈宇带着小玉快速飞到问魂剑身边，阴阳之眼使出一抹奇异光芒涌到问魂剑身上，他的身体渐渐凝实，很快便恢复过来，身上气息增强不少。多谢主人。问魂剑说道：“嗯，跟我走，是该算一算总账的时候了。”陈宇说完，骑着雷音，带着小玉，快速而去。在阵法师协会，留下的只有一地痴傻呆愣的众人。皇宫四周很静，充满肃杀之气。玉龙殿前，几道身影从天而降，正是陈宇他们。是谁敢来玉龙殿主放肆？黄卫兵手指陈宇，大声呵呵。眨眼之间，陈宇他们便被几百人团团围住。敢对主人不敬，死！问魂剑冷哼一声，抽出长剑，急速斩动，千万剑光。疯狂切向四周，哗！几百黄卫兵连惨叫都没发出，便是身体爆裂，惨死当场。对于这幕，陈宇脸上没有任何表情，他带着小玉两人直接站在玉龙殿面前。接着，他挥动双手，探入身前阵法屏障之上，嗡！阵法自动裂开，出现一个两人宽的裂缝。三人穿透阵法，进入玉龙殿里面。四周黑暗一片，阴风阵阵，杀意凛然。一股股杀机自四面八方直扑陈宇而来。陈宇站在原地，神色没有半分变化。滋，手中电芒滋滋作响，呼！突然，一只黑气形成的剑士刺破空气，直扑陈宇而来。哼！陈宇冷哼一声，伸出右手，一把抓住剑士，电芒闪耀，剑士如同气泡一般爆开，消散无踪。四周空气一片扭曲，这不是你该来的地方，去吧，从哪里来回哪里去。一道苍老声音响起，声音自四方八方传来，让人无法辨别方向。听到这话，陈宇嘴角一扬，双眼目光变成红蓝两色，阴阳之眼使出。呼！陈宇迈开一步，看似缓慢。实则快到极致，一步踏出，便来到一个老者面前，伸出手，一把抓住他的脖子。这老者整个人呆住了，眼里流露出无法抑制的惊恐。身为国师，不守家国，帮太子篡位，死！陈宇说完，一脚踏在老者身上，狠狠蹂躏。公子，别别杀我！声音戛然而止，老者身体爆裂，惨死当场。陈宇收回神色，一步步往玉龙殿里面走去。很快，他来到一张床边，床上躺了一个男子。此刻，他的身体发黑，已经虚幻极致，明显达到了濒死边缘。他。正是徐国当今皇上徐震，猎魂毒。看着徐震的模样，他伸出右手，一下按在徐震头顶。呼！徐震头上冒起阵阵黑气，直接涌进陈宇手中，通过他的手传入魂海。最后，这些毒气全被灵魂吞得干净。陈宇的毒体也在快速增强。收掉徐震身上的毒之后，陈宇收回右手。此刻，徐震还是一脸死灰的躺在那里，没有半点生气。徐震，行了，就别掉装了。陈宇淡淡说道。这话一出，徐震身材一颤，缓缓睁开双眼。你是谁？哼！陈宇冷一声望着徐震，神色冰冷。我是谁不重要，重要的是我救了你。
，你竟然不感谢一句？朕身为皇帝，就寡人就是分内之事，何来感谢？徐震露出一股皇帝的霸道。听到这话，小玉不由为徐震露出一抹怜悯之色。呵呵，陈宇呵呵一笑，身上杀意升腾。小子，对我不敬，放肆！说完，徐震伸出右手，一巴掌朝陈宇呼来。然而，让他惊惊的是，他原本滔天实力，在这一刻消失干净。被陈宇轻轻一抓，他便动弹不得。啪！陈宇反手便是一巴掌，打得徐震晕头转向。你敢打我？徐震恼羞成怒，啪！然而等待他的又是一巴掌。徐震身为皇帝，被陈宇打得眼冒金星，身体虚幻。呵呵，陈宇冷冷一笑，看着躲在床上一脸畏惧的徐震，再次走上前来。看到陈宇的模样，徐震身体一颤，眼露惊恐，疯狂后退。你，你想干嘛？这是皇宫，你想被处死？你想被株连九族吗？来人啦，有刺客啊！徐震神色惊恐，大声叫喊。然而喉咙喊破，也没有人回应他。到了此刻，他就如同一个孤独无助的老人，他脸若死灰，惊恐后退。呼，陈宇一下把他提了起来。要不是看在你是徐子良的父亲，现在你已经死了。陈宇声音冰冷，充满杀意。你，你想干嘛？徐震声音惊颤，没了半点脾气。跟我走。说完，陈宇提着徐震，骑上雷音，快速往护城大阵控制中心而去。你，你想掌控整个碧阳城的阵法？徐震脸上满是惊讶。不错。陈宇点头。这不可能。就算是我，也只能掌握三成。”徐震说道。“呵呵。”陈宇冷冷一笑，没有回答。呼，四人飞身而下，很快来到阵法控制中心。嗡、嗯，控制中心有一个巨大的晶球，这东西正是阵法的能量球，拥有滔天威力。想要掌握阵法，便要掌握这个能量球。能量球高达百米，不停转动，形成一股股奇异能量，涌向四周。打开通道，陈宇指着水晶球说道：“你。”徐震尽管不甘，但现在已是被拔了牙的毒蛇，没有半点威力。他走到能量球面前，伸出自己手掌，嗡、嗯，一道光芒瞬间涌到徐震身上，把他身体扫了个透彻。接着，能量球上面的一层屏障瞬间裂开。陈宇望着眼前一幕，暗暗点头。接着，二话不说，伸出右手，释放精神力，疯狂涌到能量球之上。这不可能！徐震脸上一脸大惊之色。只见陈宇释放精神之后，以肉眼可见速度探索能量球，百分之一，百分之二，每探索一分，他就能获得一分掌控力。越到后面，徐震脸上越是惊讶。你，你竟然已是八品阵法师！徐震看着陈宇，内心一起惊涛骇浪。自己辛辛苦苦二百多年，现在也就只是一个七品阵法师。他一个毛头小子，竟然是八品阵法师！苍天呀，让我死吧！徐震哭丧着脸，表情无比痛苦。不到两分钟，陈宇收回心神，眼里尽是金光。这下谁也休想挡住我！陈宇眼里迸射出两道金光。公子，你太强大了！小玉望着陈宇，眼里尽是崇拜。主人，你是最强大的！问魂剑说道。你，你是最变态的！徐震一阵摇头，听到这些话，陈宇没有回应，而是召唤出雷音，踢着雷震，带着小玉与问魂剑。小玉，我们走。碧阳城午门，行刑官站在午门台上，拿着长卷开始宣读：今徐子良私闯宝库，私自偷走几万魂金，犯下禁忌。根据十位的太师一致决议，判处徐子良死刑，今日执行。特此通告。声音轰鸣，在广场上空清晰回荡。这话刚刚落音，广场瞬间炸裂。这不可能，梁王怎么可能犯此大错？就是。梁王肯定是冤枉的，声讨之声不断响起。听到这些声音，行刑官面不改色，因为他脸上罩着白色面具。他一挥手，徐子良便被人压了上来。徐子良，盗取宝库，该当何罪？行刑官大喝。徐子良模样凄惨，一步步走上前来，欲加之罪，何患无辞？哼，这两万四千块魂晶，你作何解释？行刑官一声大喝：“我说了，这是我从老大手里换来的，花了三 D 六品神力。”徐子良大喝。这话一出，四周皆静，不管是士兵还是民众。都是一副不幸之色。三滴六品神力换两万四千块魂金，那不是一滴换八千块？天下会有这种好事？梁王脑子没傻吧？说出这种傻话来？是啊，亏我们还在为他伸冤呢。一群民众不停摇头，一脸黯然。看到这幕，行刑官大笑起来。梁王，你的意思是说，一滴六品神力可以换到八千块魂金吗？行刑官说道。没错。徐子良点头。既然有这种好事，我怎么碰不到？行刑官满脸冷笑。我说了，这是我老大故意给我的特价，半买半送的。徐子良大吼：“好，好！”行刑官看着面色铁青的徐子良，不由摆了摆手。既然如此，为何你要去宝库？我是听到有人喊捉贼，我才去的。徐子良大吼：“只是我刚刚跑到宝库门口，便被你们围了起来，把我当成贼抓了起来。”说到这里，徐子良停下，露出恍然神色，手指一个个点了过去。我明白了，是你们污蔑我。哈哈！徐子良仰天长笑，声音悲凉：“我最信任的徐子坚，原来是如此歹毒之人，不让我见父亲。原来如此！”哈哈！徐子良大笑，声音悲痛。眼泪滑落，看清世间人性，到了此刻为时已晚。
，梁王是冤枉的。正在这时，下方有民众带头吼道：“这话一出，立即有人跟随，他们一句句喊出，震得天地不停轰鸣。梁王是冤枉的。”皇上主持公道。行刑官见到这幕，丝毫没有放在心上，他只是望了眼天空，随后大喝一声：“时间到，上刑到！”这一声起，几个刽子手一起走上前来，把徐子良压了下去。巨大的铡刀横立台上，徐子良被锁死在下面。只要铡刀落下，他定会魂飞魄散，永不存在。哈哈，竟然使用灭魂刀，真是让我万劫不复呀！我的好哥哥，徐子良心若死灰，闭上双眼，不再挣扎。老大，下辈子我们再做兄弟吧。徐子良叹了口气，闭目等死。行刑官见到这幕，双眼眯成一条缝。他走到十个太师面前，抱拳行礼：“大太师，时辰到，请准备下令。”十个太师相互看了看，暗暗叹了口气。大太师点头，挥手闭眼。行行，嗡，天空的铡刀自由落体，直坠而下。不好，梁王完了，快去救梁王！一群人大吼。只是哪里来得及？铡刀的速度眨眼便至，快到让人无法反应。梁王，你死得好惨呀！一群民众纷纷低头，根本不敢去看那幕。这样也好，我再也不会生活在这种没有亲情的皇家了。老大，来世再见。徐子良闭上双眼，暗暗等死。尽管他知道魂飞魄散之后将不会有来世，但是他还是在安慰自己。然而几秒过去，他还是没有感觉到痛楚。难道这就是死亡的感觉？他睁开双眼，看到眼前一幕，神色一喜。老大。没错，站在他眼前的正是陈宇。此刻落下的铡刀被陈宇生生抓在手里，无法落下。徐老爹，陈宇微微一笑，右手用力，砰！铡刀瞬间撕裂，化为残渣。我来晚了，你没事吧？听到这声，徐子良如同听到世间最亲切的一声，整个人满脸都是感动。老大，不晚不晚，我又可以与你做兄弟了。徐子良说道。好脸，陈宇一把拉起徐子良，与他拥抱一起，相互拍了拍肩膀。兄弟，进我公会。说完，陈宇邀请徐子良进入工会。嗯，好的，没有任何犹豫，徐子良加入工会。嗡，只是下一秒，十道阵法屏障瞬间把两人团团包住。这见到四周的大阵，徐子良神色大变。老大，这下麻烦了。陈宇淡淡一笑：“徐老弟，别担心，没事。老大，这可是七品阵法，不到七品阵师实力，根本无法破开。就算是我，也才六品阵师。”徐子良说道：“徐老弟，有我在，保你无事。”尽管有陈宇安慰，徐子良满脸皆是担忧。他望着陈宇。一阵摇头，阵法师可不是家常便饭，不是随便就能成的。老大，这下我们完蛋了，让你跟着我死，对不起啊！徐子良眼里尽是歉意。哈哈，只见行刑官仰天大笑，声音从白色面具里传出，充满得意也猖狂。陈宇啊，陈宇，没想到你还真的来了。声音苍老，愤怒滔天，我还以为你会有通天之能，原来也是弱如菜鸡。听到这话，陈宇面不改色，只是平静看着他。雷动，陈宇说道。这话一出，行刑官。雷动身形一致，白色面具之下的那双眼睛里透出惊恐至极的目光。他的脸色阴晴不定，最后露出一股狠色，手指陈宇：“陈宇，就算你能看穿我，那又如何？能拉你垫背，老夫死而无憾。”雷笑：“既然来了，就别藏着了。”陈宇声音在午门上空悠悠回荡。不久，哈哈，一道道爽朗的笑声响起。十来个身着黑衣的男子自天降落，瞬间落到陈宇面前。十道身影正是雷笑与雷家一众长老，他们每一个人身上都是气息滚动。身上抱起的雷电滋滋作响，看得人心惊肉跳。雷笑盯着陈宇，愤怒的脸上透出一抹快感。陈宇，我也不废话，交出雷枪，交出雷灵神珠，我可以给你一个痛快。雷笑说道：“什么？雷灵神珠？雷家竟然会有这种东西？”陈宇脸色没有半分变化，内心一气惊涛骇浪。雷灵神珠，那可是雷麒麟的本命珠，这东西吞下之后，绝对可以让自己的麒麟血脉与雷神血脉提升，而且还有其他诸多好处。咦，他们为什么会找我要？这么想着。陈宇瞬间使出过去之眼，扫在雷笑身上。雷笑半个月以来的事情，如同放电影一般，出现在陈宇脑海。原来如此，幽月，你给我先白脖子，等着我吧。这东西是我的。收回心情，陈宇望着雷笑，给你们一个机会，臣服或者灭亡。听到这话，四周皆一静，所有人都呆呆望着陈宇，一脸不幸之色。雷动手指陈宇，大声喝道：“小子，死到临头还要大放厥词！”聒噪。陈宇说完，意念一动，一抹死亡之光瞬间穿透阵法，直接涌到雷动身上。雷动如被定身，身体一点点裂开，化为光影，惨死当场。这尽管事先知道雷动会死，但死得这么突然，雷笑等人也是愣在原地。那愤怒的脸上一阵扭曲，那副模样似要把陈宇吞掉。死到临头还要嘴硬，我看你能撑到什么时候？雷笑说完，走到十个太师面前：“你们给我启动坟阵，把这两个小子烤个半死再说。”你们敢？徐子良指着十个太师，愤怒吼道。十个太师走上前来，一脸苦涩：“梁王，认命吧。”与太子斗，无异于以卵击石。说完，大太师挥动右手，一组红色阵纹飞到阵法之上。死吧！
雷笑露出一抹阴毒的笑容，下一刻，他却是愣在原地。跟着他一起发愣的，还在十个太师。此刻，他们皆愣在原地，露出无法置信之色。这不可能！十个太师不停摇头。老大，你……徐子良好半天才回过神来，看着陈宇的目光有惊讶，有崇拜。只见陈宇右指轻轻一点，火焰阵法瞬间碎裂开来。他望着十个太师，眼里只有杀意。既然你们下定决心要帮太子，那么就要有死觉悟。”陈宇冷冷说道：“小子，破了一层阵法而已。”休要得意！雷笑指着陈宇，大声喝道：“陈宇没有说话，双眼冰寒一片。他一步步朝十个太师走去，每走一步都会有一层阵法崩碎。他他竟然是八品阵法师，完了，我们完了！站错队了，我们死定了！”十大太师整个人瘫倒于地，脸里只有惊恐。雷笑等人更是惊呆原地，双眼之中透出不幸之色。他们喃喃自语，完全忘记动弹。砰！正在这时，最后一层阵法碎裂，一步破一阵，这份实力恐怖滔天。这种实力。只怕九品大阵师也无法企及。嗡，雷笑他们正在呆愣，陈宇右手一挥，几层困阵瞬间把他们罩于里面。接着，陈宇回头望着十位太师：“你们死吧！”说完，陈宇挥动右手，几抹电芒瞬间出现。这时，徐子良正好恢复过来，见到这幕，瞳孔一缩，二话不化，飞奔而去，瞬间拉住陈宇手臂：“老大，能不能不要杀他们？”徐子良说道。听到这话，陈宇一愣：“他们都要把我们烤了，老大。”他们是我徐国的栋梁，七品阵法师，极难培养的。徐国上下一共才十五个七品阵法师。徐子良说道。陈宇皱眉，暗叹一口气，声音无比冰冷：“不杀他们不是不可，不过，老大，你说。”徐子良眼里透出一缕金光。他们交出身上所有宝物，然后任你为主。”陈宇说道。“老大，这……”徐子良听到这话，眼里尽是金光。十个太师听到这话，脸上神色阴晴不定，就连皇帝也不敢让他们认主。他们的身份尊贵至极。让他们认梁王为主，不甘了，再不甘也是没用。在八品阵法师与绝对的实力面前，他们只能认怂。最后，十人一致点头，老答应。说完，大太师拿出自己身上所有宝物，递到陈宇面前。丁，镇魂石加幺零四。丁，镇能石加幺幺二。丁，神力加幺四二。丁，魂晶加四零幺。一连串系统提示音响起，这些宝物大多与阵法有关。听到这些声音，陈宇心情好上不少。其他九位太师也把身上宝物通通交到陈宇手里，接着他们走到徐子良面前，与他签下主仆关系的灵魂契约。等这些事情完，陈宇回头望向被阵文包裹的雷家十位老怪，一步步朝他们走去。轰！此刻雷笑他们正在阵法里面疯狂攻击，但是任他们手段进出也是无法破开。陈宇是个男人，给我进来单打一场！雷笑指着陈宇，大声喝道：“呵呵！”陈宇没有回答，只是一步步朝前走来。很快，他便站在阵法前面。正准备要一步踏入阵法的时候，徐子良赶紧阻止：“老大，不可，直接用阵法灭了他们就好，何必这么麻烦？”徐子良说道。听到这话，雷笑脸上阴晴不定，大声叫嚷：“陈宇，我看你就是一个没蛋的太监，与我单独打一场都不敢！就他，明显就是一个孬种。雷家这些激将法实在太过拙劣，别说陈宇了，任何人都可以看穿他们打的小算盘。这真是狗急跳墙，完全没了方法。”陈宇嘴角一扬：“你真要与我单独打一场？”“没错。”雷笑点头：“怎么不敢？”“好。”如你所愿。说完，陈宇右手一抬，响指一打，嗡！阵法轰鸣，忽然开始聚能，炙热的温度自四面八方疯狂扑来，哗！火焰流星自阵法降落，整个阵法之中尽是火海。啊！雷笑还没反应过来，便与几位老怪被火焰包围，凄厉的惨叫声不停响起。雷家这些老怪在惨叫声中被生生焚成虚无。几秒之后，火焰散尽，只剩下雷笑一人。此刻，他躺在地上，不停哀嚎：“来吧，单挑吧！”说完，陈宇迈开大步，一下走进阵法之中。“你不是要跟我单挑吗？”“来吧。”陈宇居高临下看着雷笑，对着他勾了勾手指。噗！雷笑喷出一口火焰，全身冒着黑烟，用颤抖的手指着陈宇：“你，你卑鄙！”愤怒火焰与身上火焰熊熊燃烧，似要把他焚成虚无。他在颤抖中拿出一滴神力，正准备吞下时，一只透明手掌自阵法屏掌中形成，一下按住雷笑，瞬息之间便夺走他手中的神力，直接送到陈宇手中。“你这就不对了，跟我单挑还要吃药。”陈宇抓着神力，一口吞下，生命力爆长。噗！雷笑喷出一口老血，身体虚幻不少，颤抖的脸上怨毒至极。他指着陈宇，气得浑身轻颤，愣是一句话也说不出来。既然你已经准备好了，那么单挑开始。听到这话，雷笑一激灵，气得脸色铁青，怨恨至极。你还要不要脸不？用阵法把我弄成这样，说不能吃药，自己倒先吞了。我这样子像是准备好的吗？雷笑一脸漆黑，瞪着陈宇，似要把他吞了一般。呼！陈宇可丝毫不给他反应时间，身如炮弹，瞬间落到他面前，一只大脚直接踩在他脸上。雷笑，我本与你雷家无冤无仇，但你挑事的是你们
，今天你也算是自食其果。”陈宇说完，脚上雷电滚滚，直扑雷啸而去。陈宇，你你不得好死！等太子到来，便是你魂飞魄散之时。雷啸声音怨恨，全身上下皆被雷电罩住。呵呵，死吧！说完，陈宇用力一脚下去，雷啸被踩成光影，消失无踪。叮，经验加二百万。叮，神力加二十六。一连串声音响起，雷家家主就这么死了。而且还死在雷电之下，这是多么痛的讥讽！四周所有人都在看着陈宇，脸上神色变化不定。徐子良最先反应过来，一脸崇拜的走到陈宇面前：“老大，你阵法逆天，实力也是如此强大。”十位太师走到陈宇面前，恭敬抱拳：“公子，你的实力与阵法天赋，让老朽们汗颜呀、啊！”五门之下，百万民众也是呆呆望着天空，一脸震撼。那位公子是谁？实力极其恐怖，何止是实力，阵法天赋也是逆天至极。百万人的崇拜声音，现场嘈杂一片。对于这些声音，陈宇并没有注意。此刻，他望着天空，淡淡说道：“徐子坚，既然来了，又何必藏着呢？”什么？还有人？徐子良与十大太师呆愣原地，一脸惊讶。台下百万民众也是望着天空，露出不明所以之色。嗡，空气扭曲，震出层层涟漪。徐子坚带着上万黄卫兵自虚无中走来。黄卫兵身着金袍，傲立天空，威风凛凛。徐子坚自天空一步步走来，轻轻拍着手掌，啪，啪，啪，精彩。精彩，厉害，厉害！声音充满讥讽，又带着强大自信。徐子坚来到陈宇千米之外后停下，他平静望着陈宇，嘴角微微上扬。在他身后跟着一团黑影，似人非人，似鬼非鬼。陈宇，没想到你还真有几分本事，竟然来到了第三关。现在我也给你一个机会，挖出自己双眼，然后跪拜下来臣服我。我可以考虑饶你不死。徐子坚姿态高傲，声音轻蔑。呵呵，陈宇冷冷一笑，一步步走上前去。如若不然呢？如若不然，定让你求生不得。求死不能，徐子坚淡淡说道。呼，陈宇动了，莫等徐子坚反应，他已经来到了面前。天雷怒吼，瞬间朝徐子坚扑了过去。徐子坚站在原地，根本就没有动弹的意思，在他嘴角扬起一抹冷笑，那种轻蔑，那种自满，如同一切都在掌控中。嗡，电芒炸裂，嗡嗡直响，滋，闪电落下，在离徐子坚百米之后，所有伤害竟被挡下。徐子坚一阵摇头，眼里露出一抹戏谑的光芒。虽然他没事，不过他带来的黄卫兵。此刻却是身处炼狱，轰！银色闪电如水银般自天倾泻而下，直接劈在这些黄卫兵身上。啊！惨叫声连绵不绝，这些黄卫兵身体如同气泡一般快速消散。叮，经验加幺五零零零。叮，经验加幺五零零零。一连串经验全部飞涌陈宇的经验池之中，这一次足足获得一亿五千多万经验。这些黄卫兵死后，灵魂没有升天，而是往地面涌去，眨眼之间便消失不见。这样一幕被陈宇清楚捕捉到，在他眼里。流露出一股浓浓的不安，难道是？陈宇皱眉，暗暗思索。越是思索，脸上的不安越来越浓烈。小子，多谢你替我杀了他们。徐子坚微笑望着陈宇，露出一副毫不在意的神色。他望着下方百万民众，手指着他们。对了，还有你们。说完，徐子坚右手一挥，五门之下，万千阵法忽然形成一个恐怖的蓝色屏障，瞬间把百万民众包围其中。不好！见到这幕，陈宇大叫一声，没有任何犹豫的飞身而下，直扑那些蓝色屏障阵法而去。然而。晚了！呼，蓝色阵法急速亮起，赤红的光芒如同血液一般猩红，瞬间把这百万民众包裹其中。不，我不想死呀！老天爷，来救救我啊！啊！各种惊恐的尖叫不停响起，很多人瞬间被红色气流吞噬，消失无踪。正在这时，陈宇来到地面，望着在一个个被气血吞噬的民众，脸上不停轻颤。他伸出右手向前按去，见到这幕，徐子坚眼里不由一阵摇头，眼里尽是轻蔑。难道你还想用一支破了我的阵法不成？哈哈，笑声戛然而止。徐子坚盯着眼前一幕，露出无法相信的神色。这不可能！只见焚炼大阵如同鸡蛋一般，快速碎裂开来，最后砰的一声消失不见。在阵法中的民众，剩下的不到一遍，其他人皆已经化为气流，直接钻入地底。跑！陈宇一声大喝，把呆愣原地的民众惊得回过神来。二话不说，他们一个个飞速奔逃，不停命的往四周逃去。临走之时，他们看了眼陈宇，脸上尽是感激。陈宇收回目光，死死瞪着天空上的徐子坚，眼里杀意腾腾。徐子坚已经回过神来，见到陈宇，脸色微微变化，随后收回神色，望着行刑台上的徐子良：“我倒要看看你是如何救他的。”徐子坚右手一挥，碧阳城的护城大阵形成一个阵法屏障，直扑徐子良而去。见到这幕，徐子良瞳孔收缩，暗叫不好，疯狂逃窜。只是他的速度与阵法屏障相比，慢了百倍。呼！眨眼之间，徐子良便被阵法包裹住，全身如被五花大绑，无法动弹。陈宇。不是很牛吗？来救他呀！说完，徐子良意念一动，控制阵法屏障，疯狂挤压徐子良。
。他望着飞山上的陈宇，嘴角上扬露出一抹阴狠之色：“死吧！”话刚说完，他神色不由一变，回头一望，双眼透出大惊之色。他控制的阵法屏障竟然消失了！你爸，这不可能！护阵大阵是徐子良能破掉的。对于徐子坚的惊讶，陈宇没有理会，他来到徐子良面前：“徐老弟，我一种不好预感，你立即带所有人撤退碧阳城。”什么？徐子良听到这话，满脸都是惊讶。他看到陈宇慎重的模样，不敢不听。他回头望着十位太师，走到他们面前，一阵交代。接着，他回头望了眼徐子坚，眼中神色无比复杂。走，徐子良一挥手，带着众人快速飞而去。见到这幕，徐子坚脸上露出一抹阴毒，想走，没门。说完，徐子坚右手一挥，四周阵法屏障如同铜墙铁壁一般挡在徐子良众人前方。只是下一秒，这些阵法屏障如同气泡一般消散。紧接着，他手中控制的阵法竟然如同滑溜的泥鳅，不受控制的飞了。渐渐的，整个护城大阵与他没有半毛钱关系。全离他而去。这一刻，他的权限完全被剥离掉了。这这怎么可能？徐子坚瞪大双眼，呆呆看着自己双手，不愿意相信这一切是真的。下一秒，他更是神色呆傻，脸露出惊恐。只见罩在他身上的阵法护盾也是缓缓消失。他抬头望着前方，看到陈宇之后，眼里尽是愤怒、不信、不甘、怨毒，各种负面情绪此刻在他脸上交汇。他手指陈宇，那双要吃人的双眼似要把陈宇生吞活剥。小子，竟然是你！你休要得意！说完，徐子坚回头望着身后那团黑影，手指陈宇：“杀，给我杀！”这一生气，黑影动了，无形无态，如同不是这个世界的生物，似魂族又似亡灵族。他如同鬼魅一般，直扑陈宇而来。主人说：“你死！”黑影突然露出一张女人的脸，气白无血，面无表情，那双眼睛极其空洞，在他秃里吐出人言。呼！突然，他的四角长了出来，四肢之上是四把利刀，散发着刺眼的白芒，如同能切裂一切。哗！他如同旋风旋转，直扑陈宇而来。那撕裂一切的气势，看得人头皮发麻。不过，陈宇平静站在那里，一动不动。近了，更近了。很快便要袭到陈宇身上。小子竟然不躲，完全是自己找死。徐子坚脸上尽是复仇的得意。呵呵，见到这幕，陈宇冷冷一笑，右手一挥，嗡，在女子周围，金色的透明屏障瞬间形成，眨眼之间便把他包围起来。叮，他四肢上的利刀撞在屏障之上，发出金属般的交鸣，火光四溅。之，女子发出阵阵怪叫，不时对陈宇龇牙咧嘴的狂吠，如同疯狗一般。住手！徐子坚看到陈宇在动作，不要命的扑了过来。陈宇扭头，双眼杀机一蹦，瞬间抓在徐子坚的脖子之上。你是在跟我说话吗？陈宇伸出一拳，一下轰在徐子坚腹部，恐怖的雷电似要把他电成黑烟。陈宇，求求你，放了他，好不好？徐子坚一改态度，立即认怂。呵呵，凭什么？陈宇眼里杀意升腾。听到这话，徐子坚脸上露出一抹后悔之色，他整个人没了神采。没多久，在他眼里，金光一闪，凭我没有启动整个灭杀大阵。呵呵，你倒是启动一个试试。”陈宇说道。“你，你别逼我。”徐子坚说道。“我就逼你了。”说完，陈宇右手一挥，封住女子的阵法屏障，忽然涌起一道火光。哗！女子身上的黑气一点就着，瞬间燃起熊熊大火。女子站在火焰之中，没有半点挣扎，相反是一副解脱的笑容。最后，女子化为光影，消失不见。啊！一声惊天动地的惨嚎，徐子坚大声哭泣。一副悲痛欲绝之色，花儿，我的花儿，你死得好惨呀！花儿，对不起，我无能为力，救不了你啊！徐子坚一句句说着，脸上尽是痛苦。听到这些话，陈宇也是一愣，难道刚才那个怪物是他女朋友、老婆、情人？无法理解，也不想理解。他抓住徐子坚，使用阵法，一下把他罩于里面。此刻，徐子坚瘫倒在阵法之中，双眼无神，一脸绝望。忽然，徐子坚眼里闪出一抹无穷无尽的杀意，他手指陈宇，一脸阴沉，都是你。都是你！我要让世界所有人与你一起为花陪葬。徐子坚一句句说着，每一句话里都是极致的愤怒。我会让你后悔来到这个世界的，花儿。为了你，我已经堕落，再堕落一回，那又如何？说完，徐子坚意念一动，启运碧阳城布下的滔天杀阵。然而四周没有半点反应，他待在原地，满脸不幸之色。怎么会这样？怎么会这样？徐子坚喃喃自语，原本剩下的一点希望再次被剥夺。他双眼死灰，六神无主。他瞪着陈宇，用手指着他，是被你破解的。呵呵，没错，陈宇点点头，这不可能，我历经十年布置的杀阵，不是八品阵法师，根本无法破解。说到这，徐子坚神色一滞，指着陈宇：“你是八品阵法师。”惊愕、恐惧，各种情绪在他脸上显出。他重重叹了口气，望着天空：“我难道真的要走到那一步吗？我不该呀！”随后，徐子坚死灰的脸上露出一抹决然：“既然如此，花儿，就让我来陪你吧。不过，在这之前，我会杀了害死你的仇人。”徐子坚站起身来。嘴角扬起一抹让人发毛笑容，紧接着徐子坚嘴里念念有词。看到这幕，陈宇冷冷一笑，
，身体瞬间穿透阵法，一把抓住徐子坚的脑袋：“你不是叫我后悔吗？现在呢？”说完，陈宇一巴掌把他按到阵法杖法之上，撞得他脑袋轰鸣，眼冒金星。然而，徐子坚没有任何挣扎与反抗，他嘴里念念有词，一句也没有停下。哼！陈宇一脚踩在徐子坚脸上，狠狠摩擦：“叫你嚣张，叫你欺负小玉，叫你威胁我，叫你布局害我。”陈宇抬起右脚，带着雷电狠狠踩在徐子坚身上。电芒电在他的身上抱起滋滋声响，徐子坚整个看去，模样无比凄惨，已经到了濒死边缘。死吧！说完，陈宇召唤出几抹电芒，急速朝徐子坚身上轰了过来。轰！一声巨响，陈宇身体倒飞而出。只见徐子坚身上突起一股气浪，以徐子坚为中心扩散至四周。陈宇首当其冲，身体倒飞，重重撞在屏障之上。陈宇跟着气流一起倒飞，速度不减，直接撞破阵法屏障，往外袭去。轰！气浪呈球形扩散。所到之外，粉尘滚滚，房屋如同纸片一般脆弱。但凡被气浪击中，瞬间爆裂。地上那些还没来得及撤退的人，无一不是身体爆裂、惨死当场。此刻，就算陈宇也被这些气浪压踏到地，无法动弹。负五十，负五十，恐怖的伤害在陈宇头顶不停跳起。我无上的主人，我愿意用我的灵魂换取绝对的力量，让我来碾压这个愚昧的人类吧。徐子坚一句句说着，在他身上，气流疯狂震颤。这些气流如同螺旋风钻，疯狂旋转，直扑行星台而去。哗！星星台上那些被阵法加固的巨石一层层爆裂，被撕裂成渣，跟着气流疯狂旋转。眨眼之间，星星台被撕裂成粉，地面也是被一层层掀了起来。这些风暴形成一个巨型的钻，快速扑向地底，打开一条通道。呼！一声响起，地底之中血色的气流顺着这些风暴急速涌到徐子坚身上，不停围着徐子坚缠绕飞舞。徐子坚身体急速变化，由虚幻变成实质。随着血色气流的增多，他的身体疯狂增长。呼！这些气流最后形成液体，一层鼓鼓粘在徐子坚身上。徐子坚身上如同包裹着猩红血液，不时冒出阵阵气泡，赤色血毒围绕在徐子坚身上，如同一层护罩一般，看起来十分渗人。随着时间过去，徐子坚越长越大，滔天血气在他身上不停盘旋，他的身体越长越高，一百米，二百米，很快便达到五百米。一眼看去，他就是一个血色巨人。以为这样就完了吗？不，这才刚刚开始。赤红色的气流还在疯狂滚起，急速涌到徐子坚身体之上，他的身体继续疯长，最后达到了千米之高，无穷无尽的血气如同毒雾一般涌向四周。啊！碧阳城中，那些在疯狂逃窜的魂族民众发出一阵阵惨叫，这些气血涌到他们身上，带有致命杀伤力。但凡被血气包围的，无一不是身体融化、消散无踪。此刻，陈宇已经恢复过来，见到这幕，他赶紧驱动阵法，把这些气血阻挡在阵法之外，同时他控制整个大阵。把那些正在逃窜的民众全部送出碧阳城。尽管如此，这次血毒攻击还是让几百万人身陨碧阳城中。这几百万人的灵魂没有进入天堂，而是直接进入地底之中。见到这幕，陈宇皱紧眉头，心脏剧烈跳动，在他心底越来越不安。这时，好，徐子坚发出一声笑叫，在他那双赤色的眼睛之上，充满着滔天怒焰。他居高临下瞪着陈宇，如同睥睨一只蝼蚁。陈宇，杀我花儿！我不把你沉入血湖，难解我心头之恨，小子！死吧！徐子坚发出一声咆哮，如同九幽之鬼在啸叫，凄厉恐怖。在他身上，猩红的血液不停鼓起，形成两条血手，急速朝陈宇袭来。见到这幕，陈宇头皮一炸，赶紧使出龙腾，躲掉两只血手一击。轰！在陈宇逃离的地主，空气爆裂，荡起层层涟漪。那恐怖的血雾滚滚涌向四周。呼！陈宇使出阴阳之眼，一下扫在徐子坚身上。他的弱点直入陈宇脑海。这徐子坚雷抗是负的，看我不打死你！见到这幕，陈宇嘴角一扬。好，在在这时，徐子坚怒吼一声，身后突然长出两只眼睛，猩红的血手自他脖子上长出，呼，血手快若闪电，一下抓在陈宇身上，血手上的剧毒疯狂涌到陈宇身体之中，哪怕他毒音切换 NP 系统已达四百，此刻也是难以承受。负十，负十，每秒掉血时伤害滔天。陈宇响指一达，一缕电芒自他手指急速涌出，滋，瞬间轰到血手之上，滋滋作响。负一百七十一，恐怖的伤害在徐子坚头顶涌起。他的两只血手瞬间轰成粉尘，消失无踪。好，一声无法凄厉的惨叫自徐子坚嘴里发出，在碧阳城天地之间悠悠回荡。小子，你该死，该死！无比愤怒的声音自徐子坚嘴里发出。呼！突然，徐子坚身上不停涌起血手，如同一根根触手，化为急速疯狂朝陈宇扑去。见到这幕，陈宇一脸慎重，使出龙腾，不停闪避，同时按按蓄力，等待致命一击的时刻。陈宇有种别躲，是个男子。就堂堂正正与我战斗一场，徐子坚手段进出也没有伤到陈宇，不由使出激将法。然而陈宇如同没听到一般，只是不停蓄积地雷奔腾。所有技能只有这个可以蓄积。
等待一起爆发的时刻。陈宇，你就是个孬种，你就是个废物，你再躲，我出去杀那些贱民！徐子坚大吼，声音滔天，触手疯狂朝陈宇扑了过去。去吧，有种你尽管去！陈宇微微一笑，露出一副丝毫不在意的神色。碧阳城，东门。好，一声让人发毛的声音自午门方向传来。这一刻，围在城门外的众人听到这话，无不身体一颤，回头一望。整个如尘地狱，有人颤抖的张开嘴，指着午门方向，惊恐说道：“这世上上古血魔，我们完蛋了！”这话一出，很多人顺着他的目光回头一望，全部呆愣在原地。“啊，上古血魔重降世界，我们完蛋了！快跑呀！”血魔一出，天地凋零。快跑，跑到外面有阵法守护，暂时安全。整个东门乱成一片。轰！徐子坚一跃而起，直扑东门而来，一下撞在阵法屏障之上。轰！在他身上，密密麻麻的血手不停轰在阵法屏障之上，发出一声声巨响。然而，任何办法用尽，丝毫无法撞破阵法。不过，这样一幕吓得阵法屏障之外的众人魂飞魄散，很多人不由瘫倒于地，瑟瑟发抖；更多的人则是跪拜而下，对着天空便是开始祈祷起来。好，徐子坚发出一声不甘的怒吼，转身回头直扑陈宇而去。在他身上，一只只眼睛长在身体各处，密密麻麻，看得人头皮发麻。呼！突然，在他身上的这些眼睛里都喷射出一道红芒，形成一把把赤红色的利剑，在天空上飞舞起来。最后，这些利剑如漫天剑雨一般疾扑陈宇而去。见到这幕，陈宇神色没有半分变化，他神色依然没有变化。眼看着血剑要击到身上，这时他使出龙腾，消失原地。好，徐子坚再次发出一声怒吼：“小子，我倒要看看你能躲几次！”这话说完，徐子坚身上一只只血手如同漫天触手，疯狂轰向四周。血手与天空上的血剑联合起来，形成铁臂一般罩子。挡住陈宇四周，而且越缩越小。呼，这个特殊的罩柱之中充满血毒，血毒无孔不入，疯狂降低陈宇的血量。负九，负九，每一秒掉血九万，哪怕他拥有六百万血量，也就一分多钟的事情。不过他神力多，不在乎这点消耗。随着时间过去，陈宇身上的毒抗也是在一点点增加。几分钟之后，陈宇眼里金光一闪，可以了。说完，陈宇身体闪烁，瞬间出现在徐子坚头顶。小子，死吧！徐子坚见到这幕，嘴角上扬。万千触手疯狂朝陈宇扑去，下一秒他却是神色一滞，脸上露出无法抑制的惊恐，在他头顶长出几只眼睛，看着陈宇，尽是不甘。嗡、嗯！只见几百缕电芒自天降，直接轰在徐子坚身上。我我不甘呀！轰！两声同时响起，徐子坚身上被无穷无尽的雷电覆盖。滋！强大的电流声滋滋作响，在徐子坚身上电出一缕缕黑烟。扑通！他巨大的身体如同没了灵魂技能，倒于地上，留下一滴散发着恶滋的黑色液体。还有，他留下的只有一串系统提示音：丁，经验加零零；丁，魂晶加幺二零零零；丁，神力加幺二零幺二。丁，对于这些声音，陈宇没有去理会。此刻，他望着徐子坚的灵魂，脸上露出一抹冷笑。只见一个透明的小人直接往地底飞去，想跑。陈宇冷哼一声，右手一挥，一个微型困魂阵困住徐子坚的灵魂。徐子坚的灵魂指着陈宇，发现一道道无声的灵魂之音。听到这些声音，陈宇脸上尽是冷笑，放过你。呵呵，说完，陈宇拿着噬魂瓶对准徐子坚，他的灵魂瞬间涌入噬魂瓶之中，彻底魂飞魄散。好臭！陈宇望着下方，不由皱起眉头。徐子坚千米身躯，最后化为臭气冲天的黑色液体，在地上冒起阵阵黑烟，整个地面生生被融化出几米深坑。这些黑雾才渐渐消失。终于死了！陈宇暗叹一声，长长舒了口气。这次收获不少，尤其是神力，那是多达一万多。最重要的收获，莫过于自己变成八品阵法师。这下。破解雷芒城的大阵只是分分钟的事情。优越，洗白白了没有？陈宇望着雷芒城方向，暗暗握紧拳头。城外，好，全是四周民众的欢呼之声。他们望着城内，不停鼓掌。那位叫陈宇的公子太厉害了，如同雷神下凡，一招便把上古血魔抹杀了。是啊，刚才那团雷电简直是恐怖滔天，真是吓人。你们说，陈宇公子会不会是雷神转世？这些人不停讨论，声音充满着对陈宇的崇拜。什么雷神转世？我老大明明就是雷神。一个少年说道。这话一出，惊呆众人。什么？雷神？不可能吧！张振师，你为什么这么说啊？就是张振师，这是为何？一群人围着这个少年，露出一脸渴望的神色。听到这话，少年神色得意，一脸傲气，接着开始说了起来：“你们是不知道，我老大在物阵的时间，那是化身千米雷神，那恐怖的威力，看一眼都让我心颤。直到现在，我都还没有恢复过神。对老大，简直佩服的五体投地。”少年一句句说着，把陈宇简单吹到天上。而像他这样的少年，在碧阳城四周都在上演。没有加入神格的，也是一脸自傲。加入神格的少年，那更是不用多说，因为加入神格，他们有了吹嘘一辈子的资本。对于这一切，陈宇是丝毫不知。他望着天空，右手一挥，徐震、小玉
，问魂剑三人缓缓落下。他们望着陈宇的目光，眼里尽是崇拜与敬畏。公子，你好强呀！小玉跑到陈宇身边，挽住他的手臂，一脸喜色。公子，之前多有不敬，还请谅解。徐震对着陈宇抱拳，恭敬行礼。主人厉害。问魂剑脸上一副心甘情愿之色。对于这些话，陈宇没有去听。此刻，他捂住自己胸口，一脸难看之色。地底之中，某种韵律带着他的心脏一起跳动，极其难受。不好！陈宇大叫一声，脸上恐怖至极，全身上下冷汗直流。陈宇脸上，他露出无比戒备之色，双眼死死盯着四周。他整个人如被某种怪物盯着，汗毛竖起，全身如成万丈深渊，一片冰寒。没有任何犹豫的，陈宇控制阵法，把小玉、徐震、问魂剑三人自天空送了出去。公子，小玉大吼：“小玉，你去外面等我。”陈宇说道。整个过程就发现，在一息之间，众人只感觉景物一变，便出现在了外界。碧阳城，午门，嗡。一声轰鸣自地底传来，敢与本座夺灵魂，你是第一个。这一声带着极致的恐惧自地底传来，直接涌入陈宇魂海，震得他脑袋一阵轰鸣。也就是瞬间之间，陈宇魂海之中，两个金球光芒一散，陈宇瞬间恢复过来。尽管如此，无穷无尽的恐惧自地底疯狂涌到陈宇身上，不管他如何努力，他无法抑制住内心的颤抖。该死，这么强的威压！陈宇暗骂一声，打开背包，作用可以用来转制成修罗骑士，转制之后将拥有一部分修罗神的血脉。备注：精神不到一万的玩家切勿使用，否则定将魂飞魄散，无法复活。看到这个介绍，陈宇抑制住内心的颤抖，看向人物属性。此刻，在 NPC 加成之下，精神已经高达一万四千，完全可以使用。打开战士转职面板，陈宇把修罗神精神放于上面，接着点击转职。嗡，一声响起，一抹恐怖的血煞之力自精血之上涌起，瞬间形成一个恐怖滔天的小人，其模样如同修罗神一般。他指着陈宇，露出一抹不屑的目光：“小子，就凭你！”也想吞噬本身的精血，找死！聒噪！陈宇一念一动，一股恐怖的精神力直扑这个小人而去。啊！惨叫声戛然而止上，上小人暴力而来。叮，转职成功，成为修罗骑士。这一声响起，修罗神精神化为一股股刺红气流，直接涌到陈宇身上，不停改造着他的体质。在他身上涌起一股骨肉眼无法察觉的血煞之力，疯狂挡阻着四周威压。很快，陈宇便恢复平静。打开人物面板一瞧，陈宇眼里金光连连。只见人物属性面板之上。多了一种血脉，浓度五，作用在自身之上形成五米的血煞之力，能抵挡比玩家高三百级的威压，同时能对五米内的敌人造成血煞附身。按照高于玩家等级计算，能减少。看到这个介绍，陈宇暗暗点头。如果等级与自己一样的，那属性为零，基本上是见到自己在自己五米范围内之后，便会不由跪拜而下，根本没有一战之力。这一招对于玩家来说，简直是有惊天杀招。不过高于自己一百级的人，基本就没用了。看样子，等级也很重要。呼。气浪滚滚，无穷威压，如海啸一般朝陈宇压来。不过，皆被血煞之力挡在外面，不起半点作用。咦，竟然拥有修罗神的血脉，看样子本座的会会你了。这一声过后，异变突起，嗡，地面猛烈摇动，一条条裂纹以五门为中心，疯狂蔓延至四周。噗，如同利剑一般的气流自裂纹中喷出。这一刻，砰，不管是高楼还是矮屋，但凡被气浪击中，都一寸寸碎裂开来，最后未化粉尘。眨眼之间，整个碧阳城被罩与里面根本无法看穿。嗡，地面颤动不断，巨石冲天而起，在气浪中被击成粉碎。远看去，如同原子弹爆炸，形成了恐怖的蘑菇云，把碧阳城死死罩住，根本无法看清里面。砰！突然，两个尖锐巨角快速越来越高，如同两座弯弯的尖塔。远看云，就如同两个顶天立地的牛角，拥有刺破天空的气势。然而，这就完了吗？不，这才刚刚开始。地底恐怖的存在，它才露出两根脚。谁知道它有多高，有多大？砰！地面还在爆裂，连绵一片，久久不绝，如同被人投放了几十万吨炸弹，恐怖滔天。巨角还有疯长，在巨角之下，有一个巨大的脑袋快速抬升，两只透着红芒的眼睛，如同太阳一般灼热，让人无法直视。眼睛之上是一个牛头一般的脑袋，脑袋之大，如同一座倒立的山峰。轰！震裂继续，地底爆炸不断，一只超级恐怖的身体自地底钻了出来，被撕裂开来的地面直冲天际，炸成粉尘之后，竟然生生消失。这只恐怖的怪物身上有一种特别的气息，在它千米范围之内，所有粉尘都会被它生生吞噬，化成一股它的力量。在它完全起身之后，整个碧阳城地面全部消失，在原本的碧阳城之下，出现了一个大湖。湖中装的不是水，而是一片红芒闪耀的赤红叶，如同血液一般粘稠。滋，血湖之上冒起赤色的血毒，疯狂缭绕，恐怖至极。这完全就是一片方圆几十公里的血海。陈宇看到这幕，眼里惊讶至极。血海的颜色强烈刺激着陈宇的目光，巨型牛魔怪头上的四个大字疯狂刺激着陈宇的神经。古幽巨神，这四个无与伦比的大字带着惊天之威，疯狂朝陈宇扑来。
。这一刻，陈宇如同巨浪中的小船，随时都会颠覆。古幽巨神是上古大神，拥有着撕裂大地、焚灭星河的能力。不过，他却堕落了，跟着荒一起与整个世界为敌，疯狂杀戮，成为荒最得力的战将之一，拥有其他大神恐惧的实力。最后，他与荒一样，落个被封印的下场。没想到，竟然被封印在了魂域，而且生生破开了封印，重活世间。尽管他的实力已经万不存一，但是他是神，是无上的神。这。自己对付吗？陈宇皱起眉头，不停思索。至于跑，呵呵，根本无法逃掉。现在唯有一战，方有生存的可能。古幽巨神身高三千米，两根巨角，散发惊天气息，似能撕裂苍穹。他全身赤红色，散发着金属光泽，看起来坚不可摧。最可怕的是，他有一半身体在血海之中露出的，只有半个身体。这半个身体，哪怕这半个身体也是高达三千米，如同一座不可翻越的山峰。陈宇，倒要看看你有几斤几两。说完，古幽巨神伸出一根手指。直扑陈宇而来，见到这幕，陈宇头皮发炸。呼，他拿出金龙之剑，立即使出龙腾，瞬间闪现在千米之外。嗡，空气层层暴退，恐怖气浪疯狂袭向四周。咦，有点意思，竟然躲开了。古幽巨神如同望着一只蝼蚁一般，居高临下的俯视着陈宇，那种轻蔑，那种高高在上，让人生不出半点反抗之力。陈宇站在几千米之外，望着那千米高的身影，眼里只有恐惧。现在他就算有血煞之力阻挡，此刻内心也是一阵发毛。再接一招，这时古幽巨神再次伸出一根手指，直扑陈宇而来。见到这幕，陈宇二话不说，使出龙腾。下一息，他呆愣在原地，双眼之中透出无穷无尽的恐惧。四周空间竟然被封锁了，龙腾无所使出，这份实力，滔天之至。陈宇拿出天龙之剑，对准古幽巨神的手指，便是疯狂挥舞。叮，触发龙吟。听到这一声，陈宇长舒口气。天空上，一只巨大的天龙虚影自陈宇身后直飞天空，盖出半片天空。恐怖的力量如同海啸一般疯狂涌向四周，嚎！天龙嚎叫，一股恐怖的力量直扑古幽巨神而去。一条死掉的虫而已，也敢在神面前放肆？古幽巨神如同神鹰，一口气吐出；天龙虚影如同碎片般脆弱，一阵阵爆裂开来。天龙消失，陈宇手中的剑裂开一道裂纹，由失去神力的天龙之剑变成破碎的天龙之剑。这一刻起，天龙之剑上面没了龙腾，没了龙吟，只剩下攻击力与属性，而且是大幅度降低。见到这幕。陈宇脸上露出一抹极致的肉痛之色，然而古幽巨神可没给他任何思考时间，巨指如同山峰一般，转眼便至，瞬间轰在陈宇身上。轰！一声巨响，响折云霄，陈宇身体倒飞而出，在他身上，天力护身屏障瞬间消失，紧接着一条恐怖伤害在他头上飘起。5 9 0 W， 差点就差一点，他便被一根手指碾压致死。神的力量强悍如斯，而且这种已经名陨落 N 万年的神还具备如此威能，这让陈宇一脸震撼。陈宇控制阵法，吞下神力，支撑起身体来。他立于古幽巨神面前，双眼之中愤怒与杀意滚滚而起。古幽巨神此刻也在盯着他，双眼之中透出丝丝惊讶。竟然没死，有点意思。好玩，太好玩了！没想到我古幽复活，竟然会碰到如此好玩的事情。古幽巨神望着陈宇，一副丝毫不在意的模样。小子，有什么本事，尽管使出，要不然你没机会了。古幽巨神望着陈宇，满脸都是戏谑的目光。哼！陈宇冷哼一声，没有任何犹豫的，直接开启 BOSS 开关。嗡，他的身体急速飞涨，滋，在他面前，一团团自虚无中涌出，疯狂涌进他的身体之中。他的身体瞬间被雷电包围，这些雷电在他身上不停缠绕，疯狂滋生。十万零二百、三百，然而并没有停，一直涨到一千五百米才停下。虽然他与古幽巨神相差了一半，但他身上爆出雷电气息也是惊心动魄。见到这幕，古幽巨神双眼之中露出一抹惊乱，不过很快又恢复过来，有点意思。没想到你竟然拥有雷破天那个砸碎的血脉，古幽巨神淡淡说道。听到这话，陈宇内心一颤，难不成雷家老祖雷破天便是雷神？这不可能啊！现在不是陈宇思索这些的时候。他二话不说，疯狂朝古幽巨神奔跑而去。哼，来的正好！古幽巨神冷哼一声，一拳轰出，嗡，两拳相撞，地动山摇，恐怖气流滚滚而起，血海之中激流涌荡，不停咆哮。轰！陈宇身体倒飞而出，用了不少力量才稳住身形。1 2 0 0 W， 恐怖的伤害在陈宇头上炸起。不过，对于过意血量的他来说，不过掉血十分之一。陈宇没有任何犹豫的拿出一滴神力，一吞而下，生命一千 W。现在五品神力只能恢复一千 W 血量。再看古幽巨神，也是后退一步。三千 W， 1 5 0 W， 一 W。在古幽巨神暴起三条伤害，这三道伤害正是陈宇的三重属性攻击：雷电、火焰、毒素。现在。陈宇化身 BOSS 也不需要使用技能，普通伤害就是恐怖之极。这次攻击给古幽巨神造成了 1% 的伤害。陈宇瞪着古幽巨神，眼里尽是震撼。没想到这古幽巨神。
光是力量就恐怖如斯。陈宇意念一动，使出阴阳之眼，扫向古幽巨神。果然，也是一个没有雷抗的家伙。陈宇嘴角一扬，气势腾升，一步步朝古幽巨神走去。古幽巨神望着陈宇，眼里闪过一道惊讶。不过，他很快回复过来：“小子，没想到你竟然还具备麒麟血脉，这一战有点意思了。”说完，古幽巨神野生化急速，直扑陈宇而来。一人一神，如同两个炮弹，瞬间相撞在一起。陈宇化拳为掌，一只手死死抱住古幽巨神的手臂，另一只手对着的古幽巨神的手臂便是疯狂轰击。轰！惊天动地的报名声不停响起，恐怖的雷电疯狂袭在古幽身上，每一拳都爆掉古幽三千多万血。瞬息之间，陈宇便轰出十拳，打掉了古幽巨神十分之一的生命值。吼！古幽巨神怒吼一声，另一只拳头自天而落，对准陈宇便是一轰而下。轰！这一拳打得陈宇脑袋轰鸣。身体差点被打扁了，便是他就是不撒手，吞下二滴神力之后，继续疯狂攻击。该死的小虫子，放手！感应到生命力疯狂降低，这一刻，古幽巨神慌了，他化拳为爪，一下抓在陈宇身上，用力猛拔，也是没用。小虫子，别惹我，把我逼急了，你会后悔的！古幽巨神怒吼连连。然而，陈宇如同牛皮糖一般，任他办法用尽，也是死甩不掉，打又打不死，甩又甩不掉，自己还要不停掉血，古幽巨神的心别提有多难受了。一个古神被一个凡人揍成这样，这还有面子？小子，是你逼我的！古幽一声怒吼，头上两个脚亮，两条刺红光芒化为急速，直扑血海之中。这一刻，异变突生。只见，古血海中，一个个气泡从里鼓起，整个看去就如同一锅煮沸的粥。片刻不到，一只只血红色的恶犬自血海中钻出，它们全身赤红，身上散发着恐怖血气，在他们头上顶着四个大字，这几个强烈刺激着陈宇神经。每一只都是 BOSS。见到这幕。陈宇头皮发麻，一只不足为惧，百只也不是自己对手。这密密麻麻、无穷无尽，如同蝗虫一般的血域狂犬，这还能战吗？好，这些血域狂犬张开满嘴森牙，不停嘶吼，自四面八方直扑陈宇而来。见到这幕，陈宇脸上不由一惊。呼，他一跃而上，一下抱住古幽巨神的脖子，接着拿出雷枪，对准古幽巨神头顶一根巨脚之下，便是疯狂猛刺。好，血域狂犬眨眼便至，扑到陈宇身上后，张开满嘴獠牙。对准陈宇，便是一阵疯狂撕咬。每一只血域狂犬只有两米高，对于一千五百米的陈宇来说，一点也不大。但那恐怖的嘶吼力，就算陈宇化身 BOSS， 也是防御不住。负一千二百，负一千二百，伤害不高，但是上万只血域狂犬疯狂撕咬，伤害还是极其恐怖。一轮下来，陈宇便掉血千万。呜、哦！陈宇一脚踹去，千只血域狂犬身体爆裂，化为血雾消失无踪。叮，经验二 W， 一连串的系统提示音响起，这些经验最后全部涌进经验池之中。陈宇一只手抱住古幽巨神的脖子，另一只手对着他的一根巨脚，便是一顿疯狂攻击。同时，他不停踹动双腿，收割着一只只血域狂犬的性命。就算如此，但那铺天盖地的血域狂犬死掉一批，立即又有一批补上。陈宇身上每时每刻都有上万只血域狂犬在疯狂嘶吼，每一秒他便要消耗掉一滴神力。这样下去，就算近两万滴神力，也经不起几个小时的消耗。嗡！古幽巨神头顶红芒不断，血海中的血域狂犬不断从里钻出来。快，必须要快！陈宇暗暗心惊，右手雷枪挥舞到极致，疯狂攻击。啊！同时，他大吼一声，怒焰火海一口喷出，眼前密密麻麻的血域狂犬在雷电与火焰中化为血雾，消失无踪。接着，他一跃而上，双手抱住古幽巨神一根巨脚，用力一拔。嗡！陈宇使出全力，巨脚被拔得缓缓抬升，眼看着就要脱离古幽巨神的脑袋。这时，嗡！一声响起，巨脚之上两道气浪瞬间把陈宇击飞原地，身体飞出几公里，才停下。他刚刚站立原地，便被无穷无尽的血域狂犬覆盖。轰！一声巨响，地裂重击。这些血域狂犬在雷电、火焰、毒素三重攻击之下，被焚成虚无。陈宇望着几公里外的古幽巨神，使出急速，快速扑去。现在不能使用龙腾，他的速度慢了不止一点半点。好！就在片刻之间，陈宇再次被血域狂犬包围。这些血域狂犬咬在陈宇身上，严重影响他的速度。不行，这样下去，我没跑到古幽面前，便是神力耗尽了。陈宇皱起眉头。不停思索对策，哈哈，小子，本座是神，岂是你能对付的？古幽巨神见到陈宇吃瘪的模样，不由发出一阵爽快的笑声。听到这声，陈宇皱眉苦思：该死！陈宇暗骂一声，万千办法在他脑海掠过，根本就没有什么能度过眼前危机。雷枪最强一击，使用完之后，自己血量变成一百万，血域狂犬一轮撕咬，自己便死翘翘，根本连神力的使用机会都没有。怎么办？陈宇打开一个个面板，疯狂寻找对策。有了！忽然，在他眼里。金光一闪，说明可以召唤本地图任何 BOSS 与怪物为自己战斗。陈宇仔细看去，正好发现血域狂犬也可以召唤。虽然他们身为 BOSS， 每只召唤需要50万经验。
，而且让陈宇震撼的是，竟然还能召唤古幽巨神。不过经验需要几千亿，而陈宇的经验池经验上限也才十亿，这些召唤的怪物只能持续一天时间。这样看来，我以后能召唤神为我战斗。陈宇脸上露出一脸期待之色。陈宇看着经验池五亿多经验值，没有任何犹豫的便召唤出一千多只血域狂犬。小虫子，神启士，你能相斗的？古幽巨神看着陈宇，透出一脸喜色。忽然，古幽巨神神色一滞，他看着那些血域狂犬，不由皱起眉头。只见一千多只血域狂犬在狂犬群中疯狂撕咬，它们不停吞噬其他的血域狂犬，成长自己。不好！见到这幕，古幽巨神暗道不好。接着，他指挥自己的血域狂犬扑向陈宇召唤出来的血域狂犬。好！嘶吼声不断。陈宇召唤出来的，因为抢得先机，实力明显强上不少。每吞下一只，实力便增强一分。整个场面完全是一面倒的局面。更让巨幽巨神头皮发麻的，陈宇还在不断召唤出血域狂犬。陈宇身边血域狂犬越来越多，而且。越来越强大，没了血域狂犬束缚，陈宇恢复自由。他控制阵法，一步步朝古幽巨神走了过来，眼里杀意腾腾。他使出过去之眼，扫在古幽巨神身上。古幽巨神过去半个月的一切都清楚印入陈宇脑海。很快，他便明显徐子坚为什么要布局对付自己。原来这一切都是古幽巨神所指使的，而且古幽身后还有人，他背后到底是谁？为什么这么针对于我？陈宇皱紧眉头，暗暗想着。收回心情，陈宇快速朝古幽巨神奔去。古幽望着陈宇。眼里闪出一丝慌乱，你你想干嘛？古幽巨神吼道：“呵呵，你觉得呢？”陈宇嘴里露出一抹冷笑：“小子，本座是神，岂是你一只小小的虫子对付的？站住！本座可以考虑放你一马。”古幽巨神说道：“呵呵，神又如何？今天我就图一回神。”说完，陈宇右手一挥，几只百血域狂犬瞬间召唤出来，直扑古幽巨神而去。嗷、哦！血域狂犬速度极快，疯狂扑在古幽巨神身上，不停撕咬。他们伤害不高。但数量众多，扑在巨幽巨神身上，不时咬下一块肉。啊！无尽的疼痛，疯狂袭来，疼得古幽惨叫连连。他伸出手掌，疯狂拍向身体各处，一巴掌便能拍死好几只。不过陈宇在不停召唤，每拍死一只，陈宇便能召唤出好几只。陈宇，别逼我！古幽怒吼：“呵呵！”陈宇露出一抹冷笑，一跃而起，瞬间扑到古幽巨神身上，对准他的一只巨脚，便是疯狂攻击。恐怖的伤害让巨幽巨神很难兼顾四周，他伸出拳头，不停轰在陈宇身上。轰！每一击轰在陈宇身上，爆出千万伤害。不过陈宇没有停手的意思，疯狂攻击，随后抱住巨脚，用力一把，嗡！如同地震一般，山岳般大小的巨脚被陈宇生生拔了下来。巨脚被拔，血海瞬间恢复平静，没有血域狂犬再次从血海中涌出。啊！一声无比凄厉的惨叫声响起，古幽声音凄厉，悠悠回荡。他用手摸住脑袋上的血窟窿，凄厉惨叫。叮！古幽的巨脚一，听到这声，陈宇露出一脸喜色，把巨脚收到背包之后。陈宇望向古幽，发现他的生命值竟然减少了两成。原来这是你的弱点呀！陈宇嘴角一扬，一把抱住古幽巨幽的另一只脚，拿出雷枪，又是一顿狠刺，恐怖的伤害不停飘起。巨幽还处事痛苦之中，等他回过神来，又是一阵痛苦袭来。小子，住手！你可别逼我！巨幽大吼：“哼哼，有什么本事尽管使出，就你这个垃圾神，我屠定了！”说完，陈宇速度快若闪电，疯狂攻击。几息之后，古幽在血域狂犬与陈宇攻击之下，血量见底。这是你逼我的！古幽在无比心痛的神色中拿出一滴神力，这滴神力带有恐怖的神威。他出现的瞬间，陈宇呆愣的原地。这，这是顶级神力，这才是真正神的力量。陈宇怔怔看着，想把神力据为己有的感觉疯狂涌向心痛。然而，古幽根本没给他机会，拿起神力一口吞下。古幽的生命值瞬间长满，同时暴涨二百倍。看到那无比巨长的血条，陈宇眼里尽是震撼。杀！陈宇怒吼一声，控制那些已经进化过的一万多只血域狂犬。如同蚂蚁一般扑到古幽身上，疯狂撕咬。三 W， 三 W， 每一只伤害不高，但万指叠加却是恐怖的三千多万伤害。加上陈宇每一击也能造成三千多万伤害，这让古幽巨神也是难以承受。他生命铺长，实力却并没有长多少。轰！古幽的拳头不停轰到陈宇身上，恐怖伤害不停飘起。不过陈宇没有理会，他在不停攻击。陈宇的神力疯狂减少，很快便只剩下五千滴。一人一神在这一刻比拼的就是谁的生命力更多。五秒之后，陈宇抱住古幽另一只巨脚，用力一扯，再次被他生生给拔了出来。啊！古幽发出一声凄厉无比的惨叫，他的生命力瞬间减少两成。叮！古幽的巨脚一，陈宇可没有理会古幽的惨叫，挥动长枪，对准他头脑袋上的血窟窿，便是疯狂攻击。叮！致命时机。叮！触发风洞。叮！触发撕裂。叮！触发暴击。每一道系统提示音响起，都代表着古幽生命力在疯响。几秒之后，古幽生命力剩下不到一半。陈宇神力剩下不到一千二百，十秒之后，古幽的生命力只剩下十亿，陈宇的神力剩下不到四百。快了，我赢了！
，陈鱼眼里尽是金光。小虫子，被你逼到这种地步，你就算死也足以笑傲天下了。古幽声音怨恨，愤怒滔天，这是你逼我的。说完，古幽发出一声怒吼，声音直接冲破天际，他的生命力瞬间减少一半，在他身上，一股恐怖气浪扫向四周。陈宇身体倒飞，两千 W， 一条爆红数字飘起。陈宇召唤出来的血域狂犬全部被击成血气，消失无踪。吞下二滴神力之后，陈宇望着古幽，露出一脸慎重之色。只见古幽身后长了一对巨大翅膀，他的身体缓缓上空。他居高临下看着陈宇，眼里怒火滔天。陈宇也是盯着古幽，未来之眼瞬间扫在古幽身上。片刻之后，陈宇嘴角扬一抹冷笑：“小虫子，接受神的审判吧。”古幽身上神威滚滚，直扑陈宇而来，那种惊天气势如同天神降临。只是下一秒。古幽转身，张开大翅膀，往天空飞去。嗡！正在这时，护城大阵亮起，立即把古幽团团包住。哼，就凭这个也想挡住本神？古幽冷哼一声，右手一指，阵法如同玻璃一般，寸寸碎裂。他嘴角一扬，回头一望，微笑瞬间变成惊恐。只见怒雷一击，快速袭来。不！一声惊天大吼，怒雷一击，瞬间变质，声音戛然而止。古幽的身体一寸寸碎裂，留下的只有两个大翅膀在缓缓飘落。叮！惊艳一千万。叮，古神之意一，叮，血海一，一连串系统提示音响起。陈宇没有去听，此刻在他脸上露出一副心有余悸的神色。这一战看似赢得轻松，实则惊险至极。要不是自己有修罗神精血，只怕被古幽的神威都压得无法动弹；要不是神力够多，只怕早就被耗死了；要不是有召唤这个技能，就算那些血域狂犬也能耗死自己；要不是拥有未来之眼，刚才古幽一定逃掉了。到时他完全恢复过来，自己绝对不是对手。要不是使出怒雷一击，那么古幽也定会逃掉。想到这些，陈宇暗暗抹了把冷汗。今天自己屠神了，一百级不到便屠神了。尽管这个神的实力万不存一，但这说明自己实力恐怖滔天。好久，陈宇才平复激动心神，打开背包，开始查看这次收获。越看，陈宇眼里金光越盛。品阶：五品，种类：兵营。作用：玩家拥有领地之后，可以把血海安置领地之内，可以召唤五阶兵种血域狂犬为自己战斗。说明血海已经接近干枯，需要神力。上古神血为其进行能量补充，备注可升级。这这是五品兵营，而且还是特殊兵种。看到这个介绍，陈宇眼里尽是金光。没想到这次竟然爆出了特殊兵营，这运气逆天至极。以后召唤血域狂犬，谁能抵挡？而且从兵营中召唤出的血域狂犬是永久存在的，只要不死，就一直能为自己战斗。想到这些，陈宇脸上一阵激动。不过，当他看到需要进行补充血海的材料时，整个人都愣在原地。神力就算了。竟然还需要上古神血，尼玛这是在开玩笑吧？害我白高兴了。陈宇暗叹了一口气，接着看向其他宝物。品阶七品，属性一，移动速度 1,200 全属性400属性二，装备之后可以飞行。描述古幽巨神的双翼。备注：力量达到 5,000 以上，等级达到100级以上的战士可以装备。还不错。陈宇暗暗点击，把这东西收到了绝对背包。以后有了翅膀，便不需要雷音了，战斗起来也更加方便。最后，陈宇目光扫古幽的巨脚之上。这既然是七品材料，那不是说我可以使用它炼制神器？这么一想，陈宇眼里尽是金光。五百米高的巨脚能炼制多少把神器？只怕没办法计算。问题就是，这还是两根巨脚，这完全可以装备一个神器军团了。好半天，陈宇才恢复平静神色。他迈开大步，一步步往碧阳城外走去。城外，千万民众匍匐于地，对准陈宇便是一阵跪拜。雷神在上，请受我一拜。雷神显灵，救我等于苦难之中。他们模样虔诚，形态恭敬。千万民众跪拜的场面极其震撼。轰！陈宇迈开大步，一步步走来，每一步都震得地面嗡嗡直颤，地面直接塌陷进去，留下一地蓝色电芒，爆出滋滋声响。陈宇全身更是雷电滚滚，看眼都让人心惊肉跳。民众匍匐于地，根本不敢正视。看到这幕，陈宇一愣：这什么情况？这是对着我在跪拜吗？雷神？说的是我？陈宇眼里满是惊讶，他望着下方民众，轻轻抬起手：“都起来吧！”声音轰鸣，滚滚回荡。多谢雷神，千万民众站起身来，让开大道，低头退到一边，根本不敢正眼去瞧。陈宇目光一扫，很快便发现了小玉等人，右手一挥，阵法屏障把几人包了起来，送到了自己面前。几人脸上惊惧交加。徐子良呆呆看着陈宇，试探问道：“雷神，你，你真是我老大？”“没错。”陈宇点点头。这话一出，如同天雷劈在徐子良头顶，嗡嗡作响。在他脸上，那种惊愕，那种震撼，那种崇拜，言语无法形容。好久，他才回复神色。老大，没想到你竟然是雷神！徐子良不停喃喃，激动得无以复加。我的神啊，不对，我的老大就是神啊！有老大罩着，从今以后哪里都可去的。徐子良喃喃自语，一脸喜色。
。小玉脸色平静，内心却起惊涛骇浪。他望着陈宇，好久才开口说话：“公子，这真的是你吗？”小玉连本公子都不认识了。陈宇微微一笑：“公子。”小玉激动的流下眼泪。在另一边，徐正望着陈宇，二话不说，一跪而下，拜见雷神。之前多有不敬，还请谅解。免礼。陈宇淡淡说道：“谢雷神。”徐正站起身来，眼里流露出从未出现过的自傲：“雷神。”多谢您救下我们全城的人，这点东西不成敬意。说完，徐震拿出一个袋子递到陈宇面前。叮，乾坤袋一。听到这声，陈宇一愣，打开一看，不由双眼放光。好家伙，一出手便是八万滴神力，真是有钱。这下消耗的神力又回来了。嗯，你有心了。陈宇点点头。雷神客气了。雷震激动得无以复加。主人，问魂剑对准陈宇，一跪而下，脸上露出无法抑制的崇拜与满足。之前的不甘一扫而空。能拜雷神为主，就问还有谁？起来吧，陈宇淡淡说道，双眼望着雷芒城方向。陈宇收回目光，望着小玉与问魂剑。小玉，问魂剑，你二人随我出征出雷芒城。老大，带上我。徐子良说道。陈宇微微摇头，徐老弟，你看碧阳城已经毁，你身为皇子，必须维持秩序。说到这，陈宇望着徐震，徐震，碧阳城已毁，你有何打算？雷神，我准备把皇位让给徐子良，以后整个徐国都交给他。至于我，实力不在，以后就颐养天年吧。徐震说道：“嗯。”陈宇点点头，接着望着千万民众，齐声如雷，滚滚而出。今徐震退位，徐国皇帝由徐子良继承。声音霸道，带着不容置疑的威能，如同神域，无人反抗。千万民众全部跪拜而下，一齐行礼，参见皇上。吾皇万岁万岁万万岁！整齐的声音在天地之间来回回荡。年礼。徐子良身上透出一股皇者之气。谢皇上。望着这幕，陈宇暗暗点头。徐老弟，你带人重建都城吧。至于我，就先雷芒城了。老大，真不用帮忙吗？徐子良说道。不用。陈宇脸上一脸自信。老大，祝你凯旋归。徐子良说道。嗯，会的。说完，陈宇带着小玉、问魂剑迈开大步，快速而去。眨眼之间，身体便消失在灰雾之中，不见踪影。徐震看着这幕，脸上露出无穷金光。梁二，以后一定要多与雷神打好关系，这可关系到我们的前程。徐震说道。父亲，你放心吧，我会的。徐子良说完，一挥手。带着千万民众往碧阳城走去。当他们走到城池边上时，双眼之中皆是震撼。这么深的坑，起码千米吧？可怕！雷神与巨神的战斗竟然如此恐怖。碎铁城，神阁府邸前，几万人把大门团团围住。这些人当中有玩家，也有 NP。玩家则是以暗魂门为首 ，NP 则以钟离家为首。神阁的废物，给老子滚出来！每天就只敢躲在屋里当缩头乌龟。什么废物？我们他们就连废物都算不上。一百多个神阁的分会被拔了，被屁都不敢放一个。就是想当初，他们那可是放下狠话，只有神格欺负他人的份，任何人也不能欺负神格。现在呢，我呸！一群玩家不停大事叫嚣，什么声音难听便说什么话。神格府邸，孙大圣拳头握得咯咯作响，不时龇牙咧嘴，一脸愤怒，气死老孙了！不行，我得敲他们两棒去。孙大圣怒吼一声，提棒就要走。大圣万万不可！你忘了昨天被人打个半死了吗？西门庆劝道。难道就我们就一直忍受这种窝囊气？孙大圣搔头抓耳，蹦着跳那，没有办法。上次老大带人反攻，不止我们弟兄全部惨死，就连仙宫几十万人也全部惨死，掉落一级，这种损失太大了。西门庆问道：“我们要一直龟缩在这个乌龟壳中吗？”孙大圣说道。听到这话，西门庆叹了一口气：“只怕我们龟缩不了几天了。”什么？些话何解？孙大圣问道。半个月前，老大派到圣城的人，到现在还没有消息。原因让我来猜，不过有二：第一，老大派出的人被罗家扣下了，关在某个地方；如果不是这个原因，那么……公孙家族只怕自身难保，无暇顾及我们。他们能派人给我们布置大阵，已是仁至义尽了。”西门庆说道。“那你说，我们龟缩不了几天是几个意思？”孙大圣问道。“根据我打探到的消息，罗家的圣骑士以及大阵师正在路上了，不出两天便能到达碎铁城。到那时，我们只怕全部被抓走，然后被关到血狱之中，只怕连下线都做不到。”西门庆说道。“什么？”孙大圣一惊，脸上冷汗直流。门外响起一道让孙大圣愤怒的声：“孙屁猴，你个孬种！”你不是要锤死爷爷我吗？来啊，爷爷就在这等你，有种你出来试试看。这道声音正是霸气嚣张的。现在霸气工会整个都并入了暗魂门，这种叫嚣的活，暗魂门的人自然不会参与，他们都在打怪升级。所以霸气工会来进行这种差事，有苦也没处说。霸气嚣张这个废物，逃打！二话不说，孙大圣提着一根棒子，快速冲了出去。别上当！西门庆大声喊道。然而已经晚了，孙大圣已经迈了出去。见到这幕，西门庆暗道不好。叫来一个神格的玩家，赶紧去报告老大，说孙大圣又冲了出去。是队长，门开。孙大圣提棒指着霸气嚣张，敢与老孙一战？哈哈！
霸气嚣张一声大笑，右手一挥，孙大圣瞬间被几十人团团包围。跟我打，你不够资格，打赢他们再说。”霸气嚣张说道。孬种！孙大圣提着大棒对准一个男子，便是一棒击去。轰！一声巨响，这名男子被一棒打死，化为光影，消失不见。不过，孙大圣却让十几个人攻到身上，并被一副绳索捆住，无法动弹。该死，懦夫就只敢用这种卑鄙手段！孙大圣气得牙痒痒，哈哈！围观之众见到这幕，不由大声嬉笑，露出一脸鄙夷的目光。打，给我打！霸气嚣张指挥众人，对准孙大圣便是一顿拳打脚踢。住手！西门庆挥舞着大刀冲进战场，瞬间斩杀二人。不过接下来的结果与孙大圣一般，被打得惨叫连天。放开他们！正在这时，一声响起，声音不大。却让暗魂门的人脸色微变，暗暗后退两步。霸气嚣张，脸上露出惊恐，连退几步才稳住身形。来人，是一个胖子，圆圆的脸如同一个球一般，连眼睛都看不到了。走起路来，震得地面嗡嗡直颤。在他头上顶着四个大字“玉手天下”。玉手天下直接走到霸气嚣张面前，抓着他的衣领，便一下把他提了起来。你当我胖爷的话是放屁吗？我说过，神哥有我罩着，你听不明白？啊！霸气嚣张眼露出惊恐，不停摆手：“胖爷，我我也是没办法呀。”您就放过我们吧！哼！玉手天下冷哼一声，提着霸气嚣张，用力一丢，随后一脚踢去。啊！霸气嚣张如同皮球一般被踢到天空，最后重重落地，摔个重伤。杀！在人群中，霸气王者淡淡说道。这话一出，几千玩家同时动了，他们如同海浪一般朝玉手天下扑来。玉手天下看到这幕，脸上神色没有半分变化。他站在原地，如果一个刀枪不入的金刚。定！一个男子手持大剑，一下斩在玉手天下身上，冒出点点火光。而这男子的剑直接碎裂开来，男子见到这幕，不由傻站在原来。等他回过神来，等待他的便是一只巨大的巴掌。轰！这一巴掌直接把男子扇成光影，惨叫一声之后便消失不见。定！其他人的攻击无一例外，皆没有对玉手天下造成任何伤害。恐怖的防御看得众人头皮发麻。我我装备了精装，竟然都破不了他的防御。他的防御又变强了。昨天我还能打到他十滴血，今天竟然全是 I S S。幸好他不是神哥的人，要不然有他这个变态在，他们铁定跑掉。暗魂门的玩家无一不是露出满脸苦涩，根本打不动玉手天下。换目标，霸气王者的手直接指向孙大圣二人。这话一出，其他人纷纷改变方向，直扑孙大圣二人而去。见到这幕，玉手天下冷哼一声：“当我胖爷是摆什么？”说完，玉手天下怒吼一声，在他面前，巨长的盾牌如同一堵墙一般，横立于众人面前。砰！这些冲上前来的玩家狠狠撞在盾牌之上，发出阵阵声响。玉手天下回头望着孙大圣：“你们两个还不回去？多谢胖爷。”两人抱拳，相互搀扶着走进神歌府邸。金甲工兵准备。这时，钟离家之中有一个叫钟离兵的人，右手一挥，几百个金甲工兵同时出手，对准玉手天下便是一顿乱射。好！玉手天下大吼一声，身上出现一个巨大乌龟壳，把这些弓箭飞到他身上，冒出点点火光，全部被弹开，在他身上丝毫无伤。胖爷今天还有事，先不陪你们玩了。说完，玉手天下快步而去，无人可挡他半步。龙国慕容集团，爷爷到底有没有消息啊？慕容晴望着慕容昊天，一脸着急之色。听到这话，慕容昊天微笑摇头，还说你不在意陈宇，这才四天不见就把你急成这样。爷爷，明明就是二十五天。慕容晴说道。哦，原来已经二十五天，看样子你还是这么在意那小子的了。慕容昊天说道。爷爷，你胡说什么呢？慕容晴脸色微红，赶紧否认，还不承认。等他真的有女人了，可有你后悔的。慕容昊天说道。他有没有关我啥事？慕容晴冷哼一声，爷爷，我让你找他。不过是因为我们仙宫与神哥绑在一起了，我就想让他上线，一起度过这次危机而已。好，好，我不多嘴行了吧？说到这，慕容昊天眼里金光一闪。对了，有消息了。什么？快告诉我，他在哪里？慕容晴一下跑到慕容昊天面前，挽住他的手臂，左右握晃。根据我军部的朋友，你说的这个陈宇啊，根本没有找到，而且 M 国、二国、H 国等等大国皆没有找到。慕容昊天说道。什么？慕容晴神色大变，不由摇摇头。这不可能，没有什么不可能。说到这些，慕容昊天望着远方。很有可能，他根本就不是现实世界的人。这话一出，把慕容晴惊呆原地。既然我们能这么判断，那么其他国家也能这么判断。如果万一他是 NPC， 那么他死一次就真的死了。慕容昊天说道。听到这话，慕容晴皱眉思索，良久才回过神来。定。正在这时，他收到一条消息：“爷爷，穷鬼叫我，我先上线了。”慕容晴说道：“嗯，去吧。”神格府邸，慕容小姐，请你在世界发话，立刻与我神格断绝关系吧。”穷鬼说道。穷鬼，这是为何？慕容晴不解。穷鬼暗叹一口气，一脸黯然。慕容小姐，我就实话告诉你吧，罗家已经派出圣骑士，不出两天便能到达碎铁城。看样子，这次要把我神格连根拔起。什么？听到这话，慕容晴一阵惊呼。那我更不能走了，我仙宫与神格一起共存亡。慕容晴说道。慕容小姐，你
，看样子你还不知道这件事情的严重性。那么我全部告诉你吧。说到这，穷鬼示意慕容晴坐下，接着穷鬼便开始说了起来。根据小月提供的情报，现在轩辕家族与公孙家族斗得不可开交，而罗家因为没了公孙家族制衡，正好派出圣骑士前来碎铁城。穷鬼说道：“什么？店主不管吗？”慕容晴说道。听到这话，穷鬼微微摇头。半个月前，店主消失了，没人知道去了哪里。要不然，哪轮得到轩辕家与罗家放肆？怎么会这样？慕容晴大惊，而且我得到消息，罗家拥有血域，如果把玩家抓起来沉入其中，别说玩游戏了，就连下线都做不到，永生永世都会受到极致重世之苦。穷鬼说道。这话一出，慕容晴身体不由一颤。慕容小姐，圣骑士的强大，你也应该明白，一个两个，你我能勉强应付。不过这次出动的可是有帝罗圣骑，甚至连天魂圣骑也出动了。对付天魂圣骑，别说我们了，就算是阁主上线，只怕也未必是对手。穷鬼说道。难道神阁就不能全部下线吗？慕容晴说道：“听到这话，穷鬼满脸苦涩。要是一天前，确实可以下线。不过现在钟离家开启护城大阵，我们无法下线成功。这”这慕容晴神色一滞。罗家明显是针对我神阁，而你仙宫到底与罗家没什么仇恨。只要你在世界频道与神阁撇清关系，保你会安然无恙。”穷鬼说道。慕容晴一脸犹豫，不停挣扎。随后，他一下站起：“哼，想要我在神阁最危难的时刻与你们撇清关系，绝无可能。”穷鬼，别说了，我意已决，谁也休想左右我的决定。慕容晴气势一放。不就是天魂圣骑吗？我倒要看看他又能强到哪里去。哎，穷鬼暗叹一口气，不再劝阻。老大，正在这时，门外响一声女子的声音：“进来。”穷鬼说道。很快，一个长相甜美、打扮时髦的女孩走了进来，在她上头顶着三个字：“小仙女。”小仙女，情况怎么样？那个叫玉手天下的胖子愿意加入神阁吗？穷鬼问道。小仙女叹了口气：“哎，老大，这次我口水说干，这家伙真是软硬不吃啊，就是不肯加入神阁。”他说了。除非阁主出现，他才会加入神阁。”小仙女说道。听到这话，穷鬼皱起眉头，露出暗暗可惜之色。要是有他在，我们完全可以闯出去，到时躲到某片山林，在暗中积蓄力量，也不用这样全军覆灭。是啊，老大，这下咋办才好呀？”小仙女说道。“小仙女，要不然你带领姐妹们退出神阁吧，等神阁度过这次危机再进来。”穷鬼说道。“老大，你当我小仙女什么人？”小仙女一下站起，满脸怒色。“我小仙女虽然是一个柔弱的女子，但是不是那种见利忘义的小人。”想要我们见到危机就跑，一有好处就战，绝不可能。听到这话，穷鬼脸上满是感动。既然如此，你继续与御守天下保持联络，争取在圣骑士到来之前把他拉入我们工会。”穷鬼说道。“是，老大。”小仙女快速而去。接着，穷鬼喊道：“来人，老大，有何吩咐？去给我把秦始皇叫过来。”穷鬼说道。“是。”不到几分钟，秦始皇快速而来，对准穷鬼抱拳行礼：“老大，有何吩咐？带领你的兄弟再冲一波。”穷鬼说道。听到这话，秦始皇脸上一惊：“老大，怎么又是我？因为你是先锋，所以保护神阁的事情首当其冲，这重任非你莫属。等此间事了，你我在现实中好好喝上一杯。”穷鬼说道。秦始皇满脸苦涩的脸上露出一抹金光，接着他重重点头：“老大，交给我。”望着秦始皇的背影，穷鬼脸上露出一抹似笑非笑的笑容。穷鬼怎么老是让他冲锋陷阵呀、啊？慕容晴不解：“这是秘密。”穷鬼神秘一笑，模样极其猥琐：“啊！”接下来，府邸之外传来秦始皇等人凄厉的惨叫声。雷芒城，阵法之外，陈宇站在那里，他俯视着雷芒城，就如同一个睥睨天下的神王。在他双眼之中，雷芒闪耀。幽月，我回来了！这一声如同惊雷，在雷芒城上空悠悠回荡。城内民众乱成一团。那那是雷神呀、啊！没想到我竟然见着了，我这不是死了吧？难道这在神界？惊呼声不绝于耳，不少民众整个瘫倒于地，瑟瑟发抖。陈宇望着护城大阵。今天聚止，轻轻一点，噗，一声响起，蓝色护城大阵如同气泡一般爆开，消失无踪。不想死的立即离开雷芒城。这一声起，整个雷芒城乱成一团。能飞的自然是一飞冲天，瞬间远去；不能飞的骑着各种魂兽奔跑四方。他们甚至什么都没有收拾，便是快速而去。主人，正在这时，问魂剑喊道：“去吧，带着你母亲，有多远走多远。”陈宇说道：“多谢主人。”问魂剑飞身而下，在城中找到他母亲之后。背起就是飞身而去，眨眼之间不见踪影。半刻之后，雷芒城内寂静无声，如同一座鬼城。与之前千万人口对比，这一刻显得极其落寞。公子，要不我也远离吧？小玉站在陈宇肩膀之上，担忧说道：“不变。”一句很轻的声音，却带着强大的自信。陈宇右手挥动，一层层阵法出现，护在小玉周身。走，陈宇一步步朝雷芒城走去。轰！房屋在他的脚下爆碎开来，简直是脆如薄饼。陈宇伸出右手，自天上一探而下。直朝城主府抓去，城主府一层层崩裂开来，电芒闪耀，尘土炸起，如同末日坍塌一般。
，城主府上的阵法根本经不起陈宇手掌的碰撞，全部稀碎。幽月，别躲着了，我知道你在连芒城，你我的恩怨也是该算一算了。”陈宇说道。四周没人回应。陈宇望着城主府上中间的影雷柱，不由眯眼看去。嗡，一道精神之力疯狂袭来。不过碰到陈宇身上血煞之力后，便是崩溃消散。陈宇阴阳之眼一扫，影雷柱被他看得通透。雷晶竟然拥有这么多。陈宇眼里尽是金光。他伸出双手，一把抱在引雷柱之上，滋！无数电芒在他身体上游走，不停爆出强大电流声。不过对他来说丝毫无伤。陈宇抱住引雷柱，用力一拔，引雷柱被生生拔了出来。轰！几拳下去，引雷柱上的雷电消失干净。用力一捏，引雷柱化为齑粉，散落四周，一块块雷晶掉落于地。望着一百多颗雷晶，陈宇眼里尽是金光。他捡起雷晶，一把收入背包。接着，陈宇顺着引雷柱的窟窿一眼望去，很快便看到了雷修子。轰！地面被他一拳轰破，遮天大手一探而下，直接把天雷池之中的雷修子一把抓了起来。雷修子见到陈宇，全身巨颤，根本说出不半句话。陈宇盯着雷修子，声如惊雷：“优越在哪？说出来，可以饶你一命。”这句话惊得雷修子身体一颤，他手指下方，一脸惊恐，声音断断续续：“他，他在。”话没说完，他双眼中的神采立即消失。这一刻，他的灵魂没有了。优越，没想到竟然反噬了他，有点意思。陈宇望着地底，露出一抹戏谑的目光。轰！一脚跺去，整个地面全部坍塌，天雷池被埋在地底，不见踪影。呼！正在这时，一抹雷光亮起，一个身影自的底急速飞了上来，一下飞到了陈宇面前。他正是优越。优越平静看着陈宇，眼里没有半点慌乱。接着，他开口了：“陈宇，给你一个机会，任我为主，可以饶你一命。”优越说道：“哈哈。”陈宇大笑起来，随后神色一变，脸上杀意浓烈。优越。就算你认我为主，我也不会饶你。哼，给脸不要脸，别怪我不客气。说完，优越生化急速，直扑陈宇而来。呵呵，陈宇冷冷一笑，右拳轰出，轰！空气直接震破，恐怖气浪滚滚而起，直扑优越而去。气浪之中带着恐怖的雷电、毒雾与火焰。呼！眨眼之间便轰在优越身上。这不可能！被拳头轰到瞬间，优越身体倒飞，最后重重落地。噗！他竟然吐出了鲜血。他不是魂族。优越挣扎站起，正准备飞身而上时，这时一只惊天大脚自天而落，一下踩在他的身体之上，轰！地动山摇，爆炸声不断，优越头上掉血不断。这么高的伤害，这么强的力量，他到底是谁？优越内心一起惊涛骇浪啊！可是陈宇根本不给他任何思考时间，巨脚来回摩擦，疼得优越不停惨叫，把我当棋子？呵呵，你也不看看你有几斤几两？说完，陈宇一脚跺下，撞得优越双眼发昏，眼冒金星。你以为一切都在你的掌握中吗？你在我看来就是一个笑话。说完，陈宇又是几脚跺下，优越躺在地上，气息虚弱，已经到了濒死边缘。陈宇以绝对的实力碾压于他。呼！陈宇右手一探而下，把优越提了起来，如同看着一只蚂蚁一般。优越可有遗言？陈宇淡淡说道。优越全身稀烂，重伤垂死，根本就无法回答陈宇。优越，你个老巫婆，没想到你也有今天。小玉握起小拳头，恨恨说道：“哈哈！”突然，优越大声笑起了来。他吞下十滴神力之后，完全恢复，但是在陈宇手里，他还是无法动弹。陈宇啊，陈宇，你以为只有我在计算你吗？说到这，优越大声笑起来，接着他望了眼小玉，声音一片冰冷：“有些人的心机可比我还深了。”老巫婆，你胡说什么？小玉声音愤怒，指着优越，破口大骂。